அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் கதைச்சோலையில் மதிப்பிற்குரிய சாண்டிலியன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ராஜமுத்திரை பகுதி இரண்டு உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது தேவி பரலி மாநகரை அலசி விடுபவன் போல் துருவி துருவி பார்த்தான் அந்த வாலிபன் பராலியா என்று வெளிநாட்டு கடல் வணிகராலும் பரலி ஆற்றங்கரையில் இருந்ததால் பரலி மாநகர் என்றும் செல்வம் கொழித்திருந்ததால் திருவாழும் கோடு என்றும் பாரத பெருமக்களாலும் அழைக்கப்பட்டு உலக பிரசித்தி பெற்றிருந்த அந்த மாநகரின் செல்வமும் செழிப்பும் இணையற்றதென்பதை உணர்ந்திருந்த அந்த வாலிபன் அத்தனை செல்வமும் செழிப்பும் பரலீசனான வீரரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மனின் அதர்மத்தால் அழிந்துவிடப் போகிறதே என்ற நினைப்பால் பெரும் அனுதாபத்தையும் முகத்தில் படரவிட்டுக் கொண்டான் பரலிமா நகரின் நிலப்பரப்பு அதிகமில்லாவிட்டாலும் ஒருபுறம் கடலும் ஒருபுறம் மலையும் அரணமைத்திருந்ததாலும் பார்வைக்கு மலையாளத்தின் சின்னஞ்சிறு ஆபரணம் போல் அந்த மாநகர் அழகு மிகுந்ததன்றி இயற்கையின் பாதுகாப்பையும் அதிகமாக பெற்றிருந்ததை கண்ட அந்த வாலிபன் எந்த அழகுக்கும் இயற்கை ஒருவித அரணை அமைத்துத்தான் தருகிறது அதை மனிதனுடைய துர்குணங்கள்தான் பாழடிக்கின்றன என்று சொல்லிக் கொண்டான் அந்த இயற்கை அரணுக்குள்ளே மற்றொரு அரணாக அந்த மாநகரின் வெளிக்கோட்டை விளங்கியதையும் அந்த கோட்டையின் வாயில்களில் புதைக்கப்பட்டிருந்த பெரும் யானை தந்தங்களும் தந்தங்களின் உச்சிகளில் எரிந்த வெண்கல தூண்டா விளக்குகளும் அந்த நகரின் புற அழகை பன்மடங்கு உயர்த்தியது பொதுவான பார்வைக்கு திருவின் இருப்பிடமாக விளங்கும் திருவாழும் கோடு உள்ளேயும் செல்வ பெருக்குடன் விளங்கியதை அந்த வாலிபன் உணர்ந்த இருந்ததால் அவன் கண்களில் விவரிக்க முடியாத கனவொன்று படர்ந்தது இத்தனை செல்வ பெருக்கை மிக எச்சரிக்கையுடன் பாதுகாப்பதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளையும் சேர மன்னன் செய்ய தவறவில்லை என்பதை நகரத்துக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் தெரிந்த படை வீடுகள் மட்டுமன்றி அக்கம் பக்கத்தில் தெரிந்த மலை உச்சிகளில் இருந்த பார்வை கூடங்களும் நிரூபித்ததை கண்ட அந்த வாலிபன் முன்னறிவிப்பில்லாமல் ரகசியமாக பரலி மாநகரை எந்த படையும் நெருங்க முடியாதென்பதை சந்தேகமர உணர்ந்து கொண்டான் ஆனால் எந்த ஏற்பாட்டுக்கும் எந்த பாதுகாப்புக்கும் எந்த வலிமையுள்ள படைக்கும் ஒரு ஆபத்து உண்டு அந்த ஆபத்து அதர்மத்திலிருந்து முளைக்கிறது எத்தனை அழகிலும் அது புறையோடி விடுகிறது என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அந்த வாலிபன் மேலும் அந்த மாநகரை நீண்ட நேரம் உற்று நோக்கினான் இப்படி அவன் நோக்குவது புதிதல்ல பல நாட்களாக பார்த்த அதே பார்வை அதே எண்ணங்கள் அன்றும் அவனிடமிருந்து எழுந்தன தனது புறவியை பாத குரடால் லேசாக தட்டி மலைச்சரிவில் நடக்கவிட்டான் மலைச்சரிவின் பாதை கரடு முரடாய் இருந்தாலும் அதில் அனாயாசமாக நடந்து சென்ற அந்த புறவியைப் போலவே மிக அனாயாசமாக அந்த வாலிபனும் அமர்ந்து சென்றான் சிறிது தூரம் மலைச்சரிவில் இறங்கியதும் கீழே தெரிந்த பரலி மாநகர் ராஜபாட்டையை அணுகாமல் மீண்டும் வேறொரு புறமாக புறவியை திருப்பி மலை மீது ஏறிவிட்டு சற்று எட்ட இருந்த குடிசைகளை நாடிச் சென்றான் குடிசையை அடைந்ததும் உடனே உட்புகாமல் தரையை தட் தட் என்று தட்டினான் இரவு நன்றாக ஏறிவிட்டிருந்ததால் அந்த குடிசை கூட்ட பகுதியே நிசப்தமாயிருந்தது இருமுறை தட்டிய பின்பு அசைவற்று நின்றுவிட்ட அந்த வாலிபனை தானும் பின்பற்ற வேண்டுமென்ற காரணத்தாலோ என்னவோ கடிவாள கயிறுகளை முதுகில் தாங்கிய புறவியும் அவன் பின்னால் வந்து நின்று குடிசையை ஏறெடுத்து நோக்கியது தனது தலைவன் கால் தட்டலுக்கு குடிசையிலிருந்து பதில் கிடைக்காத காரணத்தால் மெல்ல ஒரு முறை கனைக்கவும் செய்தது இந்த கனைப்புக்கு முன்னமேயே குடிசைக்குள்ளே ஆளரவம் ஏற்பட்டு விட்டதை உணர்ந்த வாலிபன் பின்புறம் தனது கையை நீட்டி புறவியின் முகத்தை தடவி வருகிறார்கள் அவசரப்படாதே என்று கூறினான் அவன் கூறி முடிப்பதற்கும் குடிசையின் கதவு திறந்து கை விளக்கொன்று வெளிப்படுத்துவதற்கும் அவகாசம் சரியாயிருக்கவே கைவிளக்கை ஏத்தி வந்த பெண்ணை நோக்கி பார்த்தாயா அண்ணி இது வர வர மிகவும் அவசரப்படுகிறது என்று கூறிக்கொண்டே அந்த வாலிபன் குடிசைக்குள் நுழைந்தான் விளக்கேந்தி நின்று வழிவிட்டு அவன் பின்னால் நுழைந்த அந்த பெண்ணும் குடிசையின் ஒரு மூலையில் விளக்கை வைத்துவிட்டு இன்றைக்கு ஏன் தம்பி இத்தனை நேரமாகிவிட்டது அரண்மனையில் நிரம்ப வேலையோ என்று வினவினாள் ஆமண்ணி என்னை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய காவலன் வரவில்லை ஏதோ உடல் நலமில்லை என்று சொன்னார்கள் அவன் காவல் முறையையும் சேர்த்து நான் பார்க்க வேண்டியதாயிற்று அண்ணி அண்ணன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை தெரியவில்லை தம்பி அவரும் உன்னுடன் காலையில் சென்றவர்தான் இந்த அரண்மனை வேலை வர வர சல்லையாக போய்விட்டது இதை விட்டொழித்தாலும் பாதகமில்லை தம்பி அரண்மனை வேலையையா விட்டொழிப்பதா என்ன அரண்மனை வேலை வேண்டியிருக்கிறது தம்பி காலமில்லை நேரமில்லை போக வேண்டியிருக்கிறது திரும்பி வருவதும் அப்படித்தான் தவிர நாங்கள் என்ன வீரர் கூட்டமா எங்களுக்கேன் இந்த தொல்லை வாலிபன் அவளை உற்று நோக்கினான் அவனை விட அவள் அப்படி ஒன்றும் பெரியவள் அல்ல சுமார் இருபத்தைந்து வயதுக்கு மேல் மதிப்பிட முடியாத அவள் முகத்தில் நகரவாசிகளின் மினுக்கு அதிகமில்லாவிட்டாலும் காட்டுவாசிகளின் விகார ஆபரணங்கள் அவள் கழுத்திலும் காதுகளிலும் காட்சியளித்தாலும் அவள் முகத்திலும் ஒரு கம்பீர கட்டழகு இருக்கத்தான் செய்தது அண்ணி அரண்மனையில் வேலை பெற எத்தனை பேர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா 
அவர்களில் ஒருவனுக்கு உன் அண்ணனின் வேலையை வாங்கி கொடுத்து விடு தம்பி ஏன் அண்ணே உங்களுக்கு இந்த வேலை பிடிக்கவில்லையா இல்லை தம்பி அவரவர் வேலையை அவரவர் செய்வதுதான் நல்லது அவரவர் வேலை என்பது ஒன்று உண்டா அண்ணே உண்டு தம்பி உன் அண்ணனைப் போல் நீ கூத்தாட முடியுமா அல்லது உன்னைப் போல் அவர் வேலறிய முடியுமா என்ன சொன்னீர்கள் அண்ணே உன் வேஷம் உன் அண்ணனிடம் பலிக்கும் தம்பி என்னிடம் பலிக்காது என்றாள் அந்த பெண் சர்வசாதாரணமாக என் வேஷமா ஆம் தம்பி சில தினங்களுக்கு முன்பு நீ காட்டுவாசி என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தாய் ஆனால் காட்டுக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்பதை நீ வந்த இரவே உணர்ந்தே உன் நடையே உன்னை காட்டிக் கொடுத்தது தம்பி அது மட்டுமல்ல நீ வந்து நான்கு நாள் கழித்து காட்டுக்குள்ளிருந்து ஓடி வந்துவிட்ட யானை மீது வேலெறிந்தாயே நினைப்பிருக்கிறதா இருக்கிறது அண்ணி அத்தனை குறியுடன் வேலெறியக்கூடியவர் இந்த குடிசை கூட்டத்தில் ஒருவர் கூட இல்லை தம்பி நீ வீரன் போர்களை கண்டவன் உன் அண்ணன் கூத்தாடி அவர் கண்டதெல்லாம் கூத்து கூட்டம் அவர் அந்த வேலையில் சேர்ந்தது எனக்கு பிடிக்கவில்லை கூத்தாடி காத்து நிற்க முடியுமா அதுவும் அந்த சிறைக்கூடத்தை சிறைக்கூடமா வேறென்ன தம்பி அண்ணன் அரசரின் கடற்கரை மாளிகையை காவல் புரிகிறார் அந்த மாளிகையை எத்தனை பேர் காவல் புரிகிறார்கள் தெரியுமா எத்தனை பேர் அண்ணி இருநூறு வீரர்கள் இருநூறு வீரர்களா ஆம் அது சிறிய மாளிகைதானே சிறு மாளிகைதான் ஆனால் பெரும் மர்மமாயிருக்கிறது மர்மம் என்ன இதில் அதன் காவலரை அரசரே தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் உன் அண்ணனுக்குத்தான் இந்த காவல் வேலை கிடைத்திருக்குமா உன்னைத்தான் உன் அண்ணன் அரண்மனையில் காவல் வேலைக்கு அமர்த்த முடியுமா அண்ணி அதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அண்ணன் தான் சொன்னார் மாளிகையின் மர்மத்தை பற்றி ஏதும் சொல்லவில்லையா சொன்னார் என்ன மர்மம் அங்கே வழக்கமான மர்மம்தான் வழக்கமான மர்மமா ஆம் தம்பி மன்னன் பெண் பித்து பிடித்தவன் வழக்கம்போல் இப்பொழுதும் ஒரு பெண்ணை அங்கு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறான் பெண்ணையா சிறை வைத்திருக்கிறார் அந்த பெண் எப்படி இருக்கிறாளா மண்ணி மலைப்பெண் அவனை கூர்ந்து அனுதாபத்துடன் நோக்கினாள் அவன் முகம் மட்டும் விகாரம் இல்லாவிட்டால் அவன் உடம்பு இருக்கும் வாழிப்புக்கு எத்தனையோ பெண்கள் அவனை மணக்க தயாராயிருப்பார்கள் என்பதை நினைத்த அந்த மலைவாசி அனுதாபத்துடன் சொன்னாள் தம்பி அவள் எப்படி இருந்தால் உனக்கென்ன நீ வா கஞ்சி ஊற்றுகிறேன் கஞ்சியை அவன் கையில் வாங்கியதும் வெளியே அவன் புரவி பலமாக அலறியதால் கையில் இருந்த கஞ்சியை உதறிவிட்டு வெளியே ஓடினான் அந்த வாலிபன் அவளும் அவனை தொடர்ந்தாள் முற்றும் எதிர்பாராத கோர காட்சி அவர்கள் கண்முன்னே விரிந்தது புறவியின் அருகில் அவள் கணவன் குப்புற விழுந்து கிடந்தான் அவன் முதுகில் கத்தி ஒன்று பாய்ந்திருந்தது கத்தி பாய்ந்த இடத்திலிருந்து குருதி பீறிட்டு வெளியே ஓடிக்கொண்டிருந்தது நெஞ்சை உருக்கும் அந்த விபரீத காட்சியை கண்ட மலைமகள் ஒரு முறை பெரிதாக வீறிட்டாள் பிறகு நினைவிழந்து தரையில் சாய்ந்தாள் மலைமகள் வீறிட்டு அலறியதால் ஏற்பட்ட ஒலி அந்த மலை பிராந்தியத்தை பயங்கரமாக ஊடுருவி எதிருவியும் செய்யவே அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த குடிசைவாசிகள் திடீரென கண்விழித்துக் கொண்டதன்றே வாசல் தட்டிகளை திறந்து கொண்டு ஆணும் பெண்ணுமாக பலர் அவ்விடத்தை நோக்கி ஓடி வந்தனர் மற்றும் சிலர் அவசர அவசரமாக பந்தங்களை கொடுத்திக் கொண்டு வெளிச்சம் காட்டவும் முற்பட்டனர் அப்படி வந்தவர்களில் பல ஆடவர் வியப்புடனும் திகைப்புடனும் குருதி நிலத்தில் பாய விழுந்து கிடந்தவனை பார்த்ததன்றி பெண்களில் சிலர் பயத்தினால் அழத் தொடங்கியும் இன்னும் இருவர் கீழே விழுந்த மலைமகளை தூக்கி மடியில் கிடத்திக் கொண்டு முகத்தில் நீரடித்து விசிறவும் தொடங்கினர் மற்ற குடிசையினர் கொண்டு வந்த பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் அண்ணனின் கத்தி குத்தை மண்டியிட்டு பரிசோதித்த வாலிபன் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு பிறகு திடீரென ஏதோ முடிவுக்கு வந்தவனாய் அங்கிருந்தவர்களை நோக்கி அண்ணனை குடிசைக்குள் கொண்டு போக இருவர் கை கொடுங்கள் இன்னும் இருவர் அண்ணன் புறவி எங்காவது இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து இருக்குமானால் அதை பிடித்து வந்து என்னிடம் ஒப்படையுங்கள் என்று விடுவிடுவென உத்தரவிட்டு அந்த உத்தரவில் ஒரு பகுதியை நிறைவேற்றுவான் பொருட்டு காயமடைந்தவனின் கைகள் இரண்டுக்குள்ளும் தன் கைகளை விட்டு மெல்ல அவனை தூக்கவும் முற்பட்டான் அண்ணியையும் உள்ளே அழைத்துச் சென்று படுக்கவியுங்கள் சத்தம் ஏதும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணியை எச்சரித்து விட்டு நீங்களும் உங்கள் குடிசைகளுக்கு செல்லுங்கள் என்றான் அங்கு கூடியிருந்த குடிசைவாசிகள் அனைவரும் அவன் உத்தரவுகளை மிகுந்த வியப்புடன் கேட்டதன்றே அவன் செய்யும் அத்தனை எச்சரிக்கைக்கும் காரணத்தை அறியாமல் திகைத்து இருந்த இடத்தை விட்டு சிறிதும் நகராமல் நின்றனர் அவர்கள் அப்படி தன் சொல்லை அணுவளவும் லட்சியம் செய்யாமல் நிற்பதைக் கண்ட வாலிபன் சற்று சினத்துடன் வினவினான் ஏன் நான் சொல்வது உங்கள் காதில் விழவில்லையா என்று அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விருப்பமில்லாத அக்கூட்டத்தினர் அவனை சற்று எரிச்சலுடனும் வெறுப்புடனும் நோக்கினர் அவர்களில் வயோதிகனாயிருந்த ஒருவன் அந்த எரிச்சலுக்கும் வெறுப்புக்கும் சொல்லுருவம் தந்து காதில் விழுகிறது தம்பி ஆனால் உன் அதிகாரத்துக்கு காரணம்தான் புரியவில்லை எங்களுக்கு என்றான் அப்பொழுதுதான் வாலிபனுக்கு புரிந்தது அவர்களுக்குத்தான் புத்தம் புதியவன் என்பது 
அந்த குடிசை கூட்டத்துக்கு வந்து பதினைந்து நாட்களை ஆனவனும் ஊர் பேர் தெரியாதவனுமான தான் உத்தரவிடுவதை சேர நாட்டின் அந்த பழங்குடி மக்கள் விரும்பவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்ட வாலிபன் அந்த வயோதிகனை நோக்கி பெரியவரே உங்களுக்கு உத்தரவிட நான் தகுதியுடையவன் அல்ல என்பதை உணர்கிறேன் ஆனால் இருக்கும் நிலைமை சில விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க தூண்டுகிறது உங்களுக்கெல்லாம் தலைவனான என் அண்ணன் பிழைக்க வேண்டுமானால் இந்த கூட்டம் உடனே கலைய வேண்டும் குடிசைக்குள் அனைவரும் பதுங்க வேண்டும் இங்கு ஏதும் நடந்ததே தெரியாத சூழ்நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் தம்பி என்னை விட நீ வயதில் மிகச் சிறியவன் அனுபவமும் குறைவு உனக்கு கூத்தனிடம் உனக்குள்ள பரிச்சயத்தை விட எங்களுக்கு அதிகம் அவன் நன்மையில் எங்களுக்கும் அக்கறை உண்டு அந்த அக்கறையை காட்டத்தான் சொல்கிறேன் அந்த அக்கறையை காட்ட வேண்டுமானால் இப்பொழுது கூத்தனின் காயத்தை கவனிக்க வேண்டும் கவனித்து விட்டேன் கவனித்து என்ன செய்தாய் ஏதும் செய்ய தற்சமயம் அவசியமில்லை ஏன் காயத்தால் ஆபத்தில்லை அண்ணனுக்கு இப்பொழுது நீ என்ன மருத்துவனா அதுவும் கொஞ்சம் தெரியும் என்ற வாலிபன் அதுவரை காட்டிய நிதானத்தை இழந்து கூட்டத்தை ஒருமுறை கடும் கண்களால் நோக்கினான் கூத்தன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு அணுவளவாவது இருந்தால் சீக்கிரமாக குடிசைக்கு சென்று படுத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த சத்தமும் எந்த குடிசையிலிருந்து வர வேண்டாம் பந்தங்கள் விளக்குகள் அனைத்தையும் அணைத்து விடுங்கள் கூத்தனுக்கு இப்பொழுது கத்தி குத்தை விட பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது ஆகையால் செல்லுங்கள் இங்கு எது நடந்தாலும் எந்த கூச்சல் கேட்டாலும் குடிசைகளை விட்டு வெளியே வராதீர்கள் மற்ற விஷயங்களை எனக்கு விட்டு விடுங்கள் என்று சுடு நோக்குடன் சுடு சொற்களையும் கொட்டிய அந்த வாலிபன் ம் செல்லுங்கள் ஏன் நிற்கிறீர்கள் என்று சீரவும் செய்தான் வயோதிகனும் மற்றோரும் அந்த வாலிபனை சில வினாடிகள் உற்று நோக்கினர் பிறகு அந்த வாலிபனின் கூறிய பார்வையை சந்திக்க முடியாத காரணத்தாலோ என்னவோ வயோதிகன் கண்களை நிலத்தில் தாழ்த்தினான் அப்படி தரையை பார்த்தபடியே தம்பி உன்னை நம்பி போகிறோம் ஆனால் கூத்தனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்தால் நீ இந்த மலைப்பகுதியில் அரை வினாடி இருக்க முடியாது என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள் என்று கூறிவிட்டு தன் குடிசையை நோக்கி நடந்தான் அங்கிருந்த இரு பெண்களின் உபசரணையில் மூர்ச்சி தெளிந்து தேம்பிக் கொண்டிருந்த மலைமகளை பார்த்து அண்ணி அண்ணனுக்கு ஆபத்து ஏதுமில்லை அழாதீர்கள் என்று தைரியம் சொல்லி மற்ற இரு பெண்களையும் நோக்கி நீங்களும் உங்கள் குடிசைகளுக்கு சென்று படுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களையும் வெளியே அனுப்பினான் அண்ணி குடிசை கதவை சாத்துங்கள் அந்த விளக்கை எடுத்து இப்படி காட்டுங்கள் கிழிசல் துணி இருந்தால் இரண்டு முழம் எடுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு கூத்தன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து முதுகு காயத்தை மீண்டும் பரிசோதித்தான் நல்ல வேளையாக கத்தி இடப்பக்கத்திலோ வலப்பக்கத்திலோ பாயவில்லை முதுகெலும்பை நோக்கி நட்டு நடுவில் பாய்ந்திருக்கிறது தவிர சிறிது திரும்பி பாய்ந்திருப்பதால் எலும்பையும் அதிகமாக தொடவில்லை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்ட வாலிபன் மறுபடியும் எழுந்து அரை முறைக்கு சென்று ஒரு பையிலிருந்து ஏதோ மெழுகு ஒன்றை கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டான் அண்ணி விளக்கை இப்படி காட்டுங்கள் காயத்தில் வெளிச்சம் விளும்படி கண்ணீர் ஆறாக பெருக விளக்கேந்திய மலைமகளை அழ ஏதுமில்லை அண்ணி என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு விளக்கை வேண்டுமானால் அந்த விளக்கு தண்டில் வைத்துவிட்டு நீங்கள் வெளியே செல்லுங்கள் ஏதாவது அரவம் கேட்டால் மட்டும் என்னிடம் வந்து சொல்லுங்கள் என்று அவளையும் வெளியில் அனுப்பிவிட்டு தண்டில் வைக்கப்பட்ட விளக்கு வெளிச்சத்தில் சிகிச்சையை தொடங்கினான் அண்ணி அண்ணி என்று குரல் கொடுத்தான் உள்ளே வந்த மலைமகள் தனது கணவன் காயம் கட்டப்பட்டிருப்பதையும் குருதி நின்று விட்டதையும் கண்டு நன்றி ததும்பும் கண்களை அவ்வாலிபன் மீது ஓட்டினாள் தம்பி நீதான் தம்பி எங்களுக்கு குலதெய்வம் என்றும் கூறி கண்ணீரை பொலபொலவென உதிர்த்தாள் அண்ணி இப்பொழுது வேண்டியது கண்ணீர் அல்ல வீட்டில் ஆட்டுப்பால் இருந்தால் அண்ணன் தலையை மட்டும் சற்று புரட்டி ஒரு வாய் உள்ளுக்கு கொடுங்கள் அண்ணன் கண் விழித்தால் பேசாதிருக்கும்படி சைகை செய்யுங்கள் என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்ற வாலிபன் குருதி பாய்ந்த கத்தியை நன்றாக துடைத்து தனது உள்ளங்கிக்குள் மறைத்துக் கொண்டான் பிறகு கூத்தன் விழுந்த இடத்தை பார்த்து அங்கிருந்த இரத்தக்கரை தெரியாத வண்ணம் தரையை தனது வாளின் பிடி கொண்டு தேய்த்து மண்ணுடன் மண்ணாக அது மறைய கலைத்தான் அண்ணன் வந்த திசையை இரத்த சொட்டுகள் மூலம் கண்டு அவை கண்ட இடங்களை இருபது இருபத்தைந்து காலடி தூரம் வரை பாத குரட்டால் கலைத்துக் கொண்டே சென்றான் அடுத்தபடி மலை உச்சியில் நின்று கொண்டு மலைச்சரிவுகளை கவனித்தான் எந்த பகுதியிலும் யாரும் தெரியாததை கண்டு வீரர்கள் ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் சற்று நேரம் சுற்றுமுற்றும் கண்களை ஓட்டிய பிறகு குடிசை அருகில் வந்ததும் கூத்தன் புறவியை கண்டுபிடித்த இருவர் அதனுடன் வரவே அவர்களையும் குடிசைக்கு சென்று படுத்துக்கொள்ளச் சொல்லி அந்த புறவியை பிடித்துக் கொண்டு குடிசையின் பின்புறம் கட்டினான் தம்பி உன் அண்ணன் கண்ணை திறந்து விட்டார் இதோ பார் என்று அழைத்தாள் மலைமகள் கூத்தன் கண்களை விழித்ததன்றி மெல்ல புன்முருவலும் கூட்டினான் அத்துடன் சொன்னான் எல்லாம் அண்ணி சொன்னாள் தம்பி அண்ணா நீங்கள் தப்பியது தெய்வாதீனம் வீசப்பட்ட கத்தி சரியாக பாயவில்லை அண்ணா நீங்கள் இங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் உங்களுக்கு ஆபத்து 
கூத்தன் முகத்தில் வியப்பு விரிந்தது அதையும் நீ ஊகித்துக் கொண்டாயா தம்பி ஆமண்ணா என்ன தம்பி சொல் ஏதோ யோசிக்கிறாயே அண்ணா நீங்களும் அண்ணியும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்றான் வாலிபன் சிந்தனை ஆழ்ந்து கிடந்ததால் கவலை தோய்ந்த குரலே எங்கு தம்பி நான் சொல்லும் இடத்திற்கு இப்பொழுது இவரால் பயணம் செய்ய முடியுமா தம்பி என்று வினவினாள் மலைமகள் முடியும் அண்ணி அதற்கு நான் செய்கிறேன் ஏற்பாடு என்ற வாலிபன் இரண்டு மூன்று துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்று மீண்டும் திரும்பி உள்ளே வந்தான் பிறகு கூத்தனுக்கு புது அங்கி அணிவித்து அண்ணி கிளம்புங்கள் அண்ணனை ஒருபுறம் தாங்கி பிடியுங்கள் என்று கூறி மெல்ல கூத்தனை தூக்கி நிறுத்தினான் பிறகு மலைமகளும் அவனுமாக தாங்கி பிடித்து வர மெல்ல குடிசைக்கு வெளியே வந்த கூத்தன் தனது தம்பியின் புறவி பயணத்துக்கு தயாராயிருப்பதையும் அதன் முதுகு சேனத்தின் மீது துணிகள் மெத்தென்று போடப்பட்டிருப்பதையும் கண்டு முன்னேற்பாடு பலமாயிருக்கிறது தம்பி என்று சிலாகித்தான் வாலிபன் பதில் சொல்லவில்லை அவன் காதுகள் இதையோ உற்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தன பிறகு அவன் அவசர அவசரமாக கூத்தனை குதிரை மீது ஏற்றி அவனுக்கு பின்னால் மலைமகளையும் ஏற்றிவிட்டு அண்ணி இது சாதி புறவி அவசரமறிந்து அவசியமறிந்து செல்லக்கூடியது இதை ஏதும் செய்ய வேண்டாம் கடிவாள கயிறுகளை மட்டும் நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் இதுவே போகும் என்று தைரியமும் கூறினான் புறவியில் கணவனுடன் ஏறி கடிவாள கயிறுகளையும் பிடித்துக் கொண்டே மலைமகள் எங்கு போக சொல்கிறாய் தம்பி என்று வினவினால் மீண்டும் வடக்கு நோக்கி செல்லுங்கள் வடக்கு நோக்கி சென்று என்று வினவிய மலைமகளை சற்று நிதானிக்க சொன்ன வாலிபன் தன் கச்சையில் இருந்த ஒரு பொருளை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் இருட்டில் திடீரென எழுந்த மின்னொழியென பிரகாசித்த அப்பொருளைக் கண்ட மலைமகள் வியப்பும் கலவரமும் உறுங்கி அடைந்து தம்பி நீ யார் தம்பி எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையே என்று தட்டு தடுமாறி வார்த்தைகளை உதிர்த்தாள் அவள் கலவரத்தை கண்டு நகைப்பது போல் அவள் கரத்தில் ஒளிவிட்டது பாண்டிய நாட்டு ராஜமுத்திரை அண்ணி நான் யாராயிருந்தால் என்ன தற்சமயம் இந்த அண்ணனுக்கு தம்பி உங்களுக்கு குழுந்தன் மற்றதை பற்றி இப்பொழுதென்ன நான் சொல்கிறபடி செய்யுங்கள் அப்படி இல்லை தம்பி நீ வந்த நாளாக உன் பெயரை சொல்லவில்லை கேட்டதற்கு தம்பி என்று அழையுங்கள் அது போதும் என்று கூறினாய் அப்படித்தான் அழைத்து வந்தோம் தம்பி உன் நல்ல குணத்தால் எங்கள் வீட்டு பிள்ளையாகிவிட்டதால் உன் பெயரை நாங்கள் கேட்க மறந்துவிட்டோம் மற்ற குடிசைக்காரரும் கேட்கவில்லை எல்லோரும் தம்பி தம்பி என்றழைக்க கூத்தர் கூட்டத்துக்கே தம்பியாகிவிட்டாய் ஆனால் இன்று நிலைமை வேறு இதுவரை இந்த குடிசை கூட்டத்தில் நடக்காத விபரீதம் இன்றிரவு நடந்திருக்கிறது எங்களை எங்கோ அனுப்புகிறாய் கையில் நீ கொடுத்திருப்பதோ பாண்டியர் முத்திரை மோதிரம் இன்னும் நீ யாரென்று சொல்லாதிருப்பது சரியல்ல தம்பி நாம் இப்பொழுது பிரிகிறோம் இப்பொழுதாவது சொல் என்று வினவினாள் அண்ணி நீங்கள் செல்கிற இடத்தில் நான் யார் என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு என் பெயரை தெரிவிப்பதாலும் பயனில்லை ஆகவே நான் சொல்கிறபடி செய்யுங்கள் வீணாக பேசி காலதாமதம் செய்தால் ஆபத்துதான் அதிகமாகும் அண்ணன் மீது கத்தி வீசியவர்கள் எந்த நேரத்திலும் இங்கு வரலாம் அண்ணன் மீது யார் வீசியது கத்தியை ஏன் வீசினார்கள் சேர வீரர்கள் இவரும் சேர வீரர்தானே ஆம் இவர் மீது ஏன் கத்தியை வீச வேண்டும் சேர வீரர்கள் அதை அண்ணனை சொல்வார் உங்களுக்கு செல்லுங்கள் புறவி மீது உட்கார்ந்து பேச நான் உங்களை குடிசைக்கு வெளியே அழைத்து வரவில்லை என்று கடுமையுடன் பதிலளித்தான் வாலிபன் இங்கிருந்து நேராக வடபுறம் செல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட அரை காதத்தில் அடர்த்தியான காடு தெரியும் அந்த காட்டுக்குள் புறவியை செலுத்துங்கள் வேண்டாம் அதுவே செல்லும் அதற்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன தம்பி குதிரையிடம் சொல்லி விடுகிறாயா ஆம் அண்ணி அது புரிந்து கொள்ளுமா நன்றாக புரிந்து கொள்ளும் அது விலங்கல்லவா மனிதர்களை விட விலங்குகளுக்கு பல விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி உண்டு தவிர இது சாதாரண புறவி அல்ல சாதி புறவி தம்பி இவளோடு பேசிக் கொண்டிருந்தால் பொழுது விடியும் வரையில் புறவி மீது உட்கார்ந்திருக்க வேண்டியதுதான் சேர வீரர்களும் வந்து என்னை பிடித்து விடுவார்கள் நீ சொல்கிறபடி வடக்கே சென்று காட்டில் நுழைகிறேன் அங்கு யார் மறித்தாலும் இந்த மோதிரத்தை காட்டுகிறேன் அவ்வளவுதானா இன்னும் ஏதாவது ஏதுமில்லை என்ற வாலிபன் புறவியை நெருங்கி அதன் காதில் ஏதோ வார்த்தைகளை சொன்னான் புறவி ஒருமுறை அவனை திரும்பி பார்த்தது பிறகு கனைத்துவிட்டு தலையை ஆட்டியது பிறகு நகர்ந்தது மலைப்பாதையில் புறவி நடக்க துவங்கியதும் ஜாக்கிரதை தம்பி வீரர்களை நான் ஏமாற்றிவிட்டேன் இருப்பினும் அவர்கள் எப்படியும் இங்கு வருவார்கள் வந்தால் எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள் என்று எச்சரித்துக் கொண்டே சென்றான் கூத்தன் மலைமகள் ஏதும் பேசவில்லை தனக்கு தெரியாத ரகசியம் ஏதோ தனது கணவனுக்கும் அந்த வாலிபனுக்கும் இடையே இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டதால் கடிவாளத்தை பிடித்துக் கொண்டு மௌனமாகவே சென்றாள் புறவி வழியை அறிந்தது போல் மலைப்பாதையின் வடக்கு நோக்கி மிக கம்பீரமாக நடந்தது 
அது போவதை நீண்ட நேரம் நின்ற வண்ணம் பார்த்து கொண்டிருந்த வாலிபன் அது கண்ணுக்கு மறைந்ததும் நிதானமாக குடிசையை அணுகினான் குடிசைக்குள் நுழையும் முன்பு ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நட்சத்திரங்களை கொண்டு நாளிகைகளை கணக்கெண்ணினான் இதர குடிசைகள் மீதும் கண்ணை ஒருமுறை ஓட்டிவிட்டு குடிசைக்குள் நுழைந்து கதவை சாத்திக் கொண்டான் குடிசையின் உட்புறத்தை அடைந்ததும் மூளையில் பானையில் தான் சற்று முன்பு அடைத்த இரத்தக்கரை படிந்த அண்ணன் அங்கி கிளிசல்களையும் இரண்டொரு சட்டி ஓடுகள் குவளைகளையும் போட்டு மறைத்தான் அடுத்தபடி விளக்கை சிறிது தூண்டிவிட்டு தகளி ஒன்றை எடுத்து தன் முகத்தை பார்த்து கொண்டான் முகச்சருமத்தில் பலபடி படிந்திருந்த கருப்பு தட்டுகளை கண்டு துன்ப புன்முறுவலொன்றை இதழ்களில் கூட்டி கேட் முகம் போயும் போயும் இந்த கதிக்கா வர வேண்டும் என்ற எண்ணங்களை மனதில் ஓடவிட்டுக் கொண்டு பாயொன்றை விரித்தான் பிறகு விளக்கை ஊதி அணைத்துவிட்டு படுத்துக் கொண்டான் படுத்த சில வினாடிகளுக்கு பின்பும் உறங்கவில்லை அந்த வாலிபன் அடிக்கடி எதையோ உற்று கேட்கும் பாவனையில் தலையை உயர்த்தி மீண்டும் படுத்தான் சுமார் ஒரு நாளிகைக்கு பின்பே உற்று கேட்டதற்கு பலன் கிடைத்தது அவனுக்கு பத்து பதினைந்து புறவிகள் வரும் சத்தம் அவன் காதுகளில் விளைவே அவன் நன்றாக இழுத்து பொறுத்து கொண்டு குப்புறப்படுத்துக் கொண்டான் புறவி காலடி சத்தம் வினாடிக்கு வினாடி அதிகரித்தது அடுத்த சில நிமிஷங்களில் புறவிகள் குடிசை கதிரில் நின்றதும் வீரர்கள் பலர் குதித்ததும் தெரிந்தது அவனுக்கு டே யாரெங்கே குடிசைக்குள் வா வெளியே என்று வந்த வீரர்களின் தலைவன் குரலும் பலமாக விழுந்தது அடுத்த வினாடி குடிசை கதவு முரட்டுத்தனமாக திறக்கப்பட்டது உள்ளே நுழைந்த வீரன் ஒருவன் வாலிபனை தனது கத்தி முனையால் தட்டி டே எழுந்துரு என்று அதட்டவும் செய்தான் வாலிபன் அப்பொழுதுதான் கண் விழித்தவன் போல் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்திருந்து தன்னை எழுப்பிய வீரனை நோக்கி யார் அது எதற்காக எழுப்புகிறாய் என்று சீரவும் செய்தான் எழுந்து வா தெரியும் என்ற வீரன் வாழ் முனையை வாலிபன் மீது சற்று அழுத்தவும் செய்தான் அச்சமுற்றவன் போல் பாசாங்கு செய்த வாலிபன் எழுந்து உடைகளை சரிப்படுத்திக் கொண்டு வெளியே வந்தான் அங்கு பதினைந்து பேர் கொண்ட புறவி வீரர் கூட்டம் ஒன்று நின்றிருப்பதையும் அவர்களில் இரண்டொருவர் பந்தங்களை தாங்கி நிற்பதையும் கண்டு பயந்தவன் போல் விழித்தான் அவன் பயத்தை லட்சியம் செய்யாத அந்த வீரர்களின் தலைவன் டே கூத்த நீங்கே என்று வினவினார்கள் அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை தெரியவில்லையா தெரியவில்லை நான் சற்று முன்புதான் இங்கு வந்தேன் குடிசையில் அண்ணியும் இல்லை அண்ணனும் இல்லை உன் அண்ணனா கூத்தன் ஆம் நீ என்ன செய்கிறாய் அரசர் அரண்மனையில் காவல் புரிகிறேன் அரண்மனை காவலனா ஆம் குடிசையில் அண்ணனும் அண்ணியும் இல்லாததை கண்டதும் அவர்கள் எங்கே என்று மற்ற குடிசைகளில் யாரையாவது கேட்டாயா இல்லை ஏன் இல்லை நான் வரும்போது எல்லோரும் உறங்கிவிட்டார்கள் காலையில் விசாரித்துக் கொள்ளலாம் என்றிருந்து விட்டேன் டே உண்மையை சொல் எங்கே உன் அண்ணன் எங்கே அந்த ஒற்றன் என் அண்ணன் ஒற்றனா ஜாக்கிரதையாக பேசுங்கள் இல்லை கூத்தன் ஒற்றன் இல்லை சேர நாட்டு பக்தன் என்று ஏழனமாக சிறிய வீரர் தலைவன் அரை ஜாம முன்புதான் அவனை தொடர்ந்தோ கத்தி வீசினோம் அப்படியும் தப்பிவிட்டான் கத்தி வீசினீர்களா ஆம் வீசினோம் குறி சரியில்லை போல் இருக்கிறது அவன் முதுகிலேயே கத்தி பாய்ந்தது அப்படியா ஆம் அப்படியானால் நீங்கள் வேறு யார் மீதோ கத்தியை வீசி இருக்க வேண்டும் டே என்ன எங்களுடன் விளையாடுகிறாயா விளையாடுவது நான் இல்லை தலைவரே முதுகில் குருவாள் பாய்ந்தவன் அண்ணியை அழைத்துக் கொண்டு எங்கும் ஓடிவிட முடியாது இருந்தால் இந்த குடிசை கூட்டத்தில் எங்காவது தான் இருக்க வேண்டும் தவிர குருவாள் பாய்ந்தால் குருதி கொட்ட வந்திருக்க வேண்டும் குடிசைக்குள் அதற்கு அத்தாட்சி காணும் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது குடிசை வாலிபன் பேச்சு வீரர்கள் தலைவனை சிந்தனையில் ஆழ்த்தியது பிறகு அவன் இரு வீரர்களை அழைத்து குடிசைக்கு வரும் பாதையை பந்தங்களின் உதவி கொண்டு பரிசோதிக்குமாறு கூறிவிட்டு மற்றும் இருவரை விழித்து மற்ற குடிசைகளில் இருப்பவர்களை எழுப்பிக் கொண்டு வரும்படி உத்தரவிட்டு தானும் புறவியிலிருந்து இறங்கி பந்தம் ஒன்றை வீரனொருவன் காட்டிவர வாலிபன் பின்தொடர கூத்தன் குடிசைக்குள் நுழைந்தான் குடிசையின் பல பகுதிகளிலும் கண்களை ஓட்டியும் தரையை நன்றாக பார்த்தும் இரத்தத்தின் அறிகுறி ஏதும் கிடைக்காமல் போகவே மறுபடியும் குடிசையிலிருந்து வெளியே வந்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் குடிசைகளிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட ஆண் பெண்களிடம் கூத்தனை பற்றியும் அவன் மனைவியை பற்றியும் விசாரித்தும் தகவல் ஏதும் கிடைக்கவில்லை வீரர்கள் தலைவனுக்கு குடிசைக்கு வரும் கரடுமுரடான பாதையை பார்வையிட்டவர்களும் வந்து இரத்தக்கரை ஏதும் தெரியவில்லை என்று சொன்னதும் குழப்பத்துக்கு உள்ளானான் தலைவன் பிறகு சரி நீ வா எங்களுடன் என்று உத்தரவிட்டான் எங்கு அரண்மனைக்கு எதற்கு உன் அண்ணனை பற்றி தகவல் சொல்ல எனக்கு ஏதும் தெரியாதென்றுதான் சொன்னேனே அதை சொல்ல வேண்டியவர்களிடம் சொல் என்று அதட்டிய தலைவன் சீக்கிரம் உடையணைந்து வருமாறு அவனுக்கு உத்தரவிட்டான் அதற்கு மேல் ஏதும் பேசாத வாலிபன் கூட்டத்தில் இருந்த வயோதிகனை நோக்கி பெரியவரே சற்று வாருங்கள் அண்ணன் பெட்டியை உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் நானும் போய்விட்டால் அதை கவனிப்பார் இல்லை 
என்று அவனையும் அணைத்துக் கொண்டு மீண்டும் குடிசைக்குள் சென்றான் உள்ளே சென்றதும் ஒரு பெட்டியை எடுத்து கிழவனிடம் கொடுத்துவிட்டு கோடையில் இருந்த பானையை காட்டி அதில் உள்ள அங்கி கிளைசல்களை எங்காவது புதைத்து விடுங்கள் என்று மெல்ல கூறிவிட்டு உடையும் வாழையும் அணிந்து வெளியே வந்தான் குடிசைக்கு பின்புறம் இருந்த புறவியை பிடித்துக் கொண்டு அதன் மீது ஆரோகணித்து வீரர்களுடன் சென்றார் வாலிபனை தலைநகர் சிறைக்கோட்டத்துக்கு அழைத்துச் சென்ற தலைவன் அங்கிருந்த அறை ஒன்றில் அவனை அடைக்கச் செய்து மறுநாள் சந்திப்பதாக கூறி சென்று விட்டான் வாலிபன் அன்றிரவை அந்த அறையிலேயே நிம்மதியாக கழித்து மறுநாள் காலை நன்றாக விடிந்த பிறகே கண்விழித்தான் அவன் விழித்ததும் முகம் கழுவவும் காலை உணவு அருந்தவும் வசதி அளித்து மீண்டும் அவனை அறையிலேயே வைத்து பூட்டினான் சிறைக்காவலன் அன்று உச்சி வேளை கடந்த சில நாளிகைகளுக்கு பிறகு முதல் நாள் சிறை செய்த தலைவன் சிறை சென்றான் கோட்டத்திலிருந்து பல விடுதிகள் வழியாக அவனை அழைத்துச் சென்ற தலைவன் கடைசியாக அரண்மனையின் ஆரம்ப பகுதியிலிருந்து ஒரு விடுதியின் வாயிலுக்கு அழைத்து வந்து வாலிபனை வெளியிலேயே நிற்க வைத்துவிட்டு தான் மட்டும் உள்ளே சென்று சில வினாடிகளில் திரும்பி வந்து உள்ளே செல் என்று உத்தரவிட்டான் வாலிபன் ஏதும் பேசாமல் உள்ளே சென்றதும் அந்த சின்னஞ்சிறு விடுதியின் நடுக்கூடத்தில் இருந்த மஞ்சத்தில் தன்னந்தனையை வீற்றிருந்த மனிதன் அவனை அருகில் வரும்படி சைகை செய்தான் அந்த மனிதனை கண்டதும் மன்னிக்க வேண்டும் அழைத்தது தாங்கள் என்று தெரியாது தெரிந்திருந்தால் என்று குழம்பி சொற்களை உதிர்த்து தலை தாழ்த்தி வணங்கினான் மீண்டும் மெல்ல மெல்ல தலையை நிமர்த்திய போது மஞ்சத்தில் இருந்தவன் கண்கள் மிகுந்த விஷமத்துடன் வாலிபன் கண்களை சந்தித்தன நான் நான் தங்களை என்று குளறிய வாலிபன் வார்த்தைகளை இங்கு எதிர்பார்க்கவில்லை என்று முடித்த சேர மன்னன் வீர ரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மனின் சொற்களில் விளங்காத ஏதோ ஒரு ஒலி இருந்ததையும் அவன் காம கண்களிலும் விவரம் புரியாத ஒரு சிரிப்பு தவழ்ந்து கொண்டிருந்ததையும் வாலிபன் கவனித்தான் வீர ரவியின் இதய ஆழம் முழுவதையும் வாலிபனால் அழக்க முடியாவிட்டாலும் தன்னை பெரும் ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கிறது என்பதை மட்டும் அவன் சந்தேகமிட புரிந்து கொண்டான் சேர மன்னன் அடுத்து கேட்ட கேள்வியிலும் விஷமும் பூர்ணமாக ஒலித்தது மண்டபத்தை எடை போடுகிறாய வீரனே மன்னர் விடுதியை எடை போட இந்த அர்ப்பன் யார் வீரனே உன்னை குறைத்து மதிப்பிட்டுக் கொள்ளாதே நீ பார்வைக்குத்தான் அர்ப்பன் இந்த விடுதியும் நீயும் ஒன்று எனக்கு விளங்கவில்லை மன்னவா இந்த விடுதி பிரதான அரண்மனை அல்ல ஆம் மன்னவா அரண்மனையின் அகலியையும் மதிலையும் தாண்டியவுடன் முகப்பில் இருக்கும் சிறு விடுதிகளில் ஒன்று இது ஆம் மன்னவா அரண்மனை கோட்டத்தின் நடுப்பெரு மாளிகையின் அழகும் கம்பீரமும் இதற்கு வராது இருப்பினும் மாளிகைக்கு இது குறைந்ததல்ல மாளிகையில் மன்னன் செல்வத்துடனும் சிறப்புடனும் வாழ அவனை சூழ்ந்த வீரர்களின் அரச பக்தியும் சக்தியும் அவசியமல்லவா ஆம் மன்னவா மிக அவசியம் அந்த வீரர்கள் எத்தனை திடமோ அத்தனை திடமானவை அரண்மனை அகழி மதிலை அடுத்து அதை சுற்றி கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த சிறு விடுதிகள் அரண்மனையைப் போல் படோடமானவை அல்ல ஆனால் உயரமான சுவர்கள் உள்ளவை உண்மையான வீரனின் உள்ளம் எத்தனை உரமோ அத்தனை உரம் இவ்விடுதிகள் அரசன் மகிமையுடன் ஆள எப்படி உரமான வீரர்கள் அவசியமோ அரண்மனை பாதுகாப்புக்கு இச்சிறு விடுதிகள் அவசியம் ஆகையால் என் வீரர்களை நான் எத்தனை நேசிக்கிறேனோ அத்தனை இவ்விடுதிகளையும் நேசிக்கிறேன் இதை நீ ஒப்புக்கொள்வாய் என்று நினைக்கிறேன் வாலிப வீரனின் உணர்ச்சிகள் பலவிதமாக சுழன்று கொண்டிருந்ததால் சில வினாடிகள் அவன் பதிலேதும் சொல்லாமல் மௌனமாக நின்றான் சிறைப்பட்ட தன்னை போன்ற சாதாரண வீரர்களை கடுமையான கேள்விகளை கேட்டு தண்டிக்கவோ விடுதலையோ செய்யாமல் நீண்ட நேரம் பலபடி மன்னன் பேச வேண்டிய காரணம் அவனுக்கு விளங்கவில்லை தவிர தன்னை போன்றவர்களை காவலர் தலைவன்தான் விசாரிப்பது வழக்கமே தவிர மன்னன் நேரிட பார்ப்பதோ விசாரிப்பதோ கிடையாதாகையால் மன்னன் தன்னை நேரில் ஏன் சந்திக்கிறான் என்பதும் புரியாத புதிராயிருந்தது மன்னன் தன்னை நேரில் விசாரிப்பதிலிருந்து ஏதோ மர்மம் ஈர்ப்பது மட்டும் குறிப்பாக தெரிந்ததை ஒழிய விவரமாகவோ திட்டமாகவோ ஏதும் தெரியாததால் அவன் சில வினாடிகள் குழம்பி நின்றான் நான் சொல்வதை நீ ஒப்புக்கொள்ள முடியாவிட்டால் அஞ்சாமல் சொல்லிவிடு மன்னர் சொல்வதை மறுக்க இந்த அர்ப்பனுக்கு துணிவேது துணிவில்லாதவன் வீரன் அல்ல வீரன் அல்லாதவனை நான் விரும்புவதில்லை துணிவு இடத்தை பொறுத்தது மன்னவா இடத்தை பொறுத்ததா ஆம் மன்னவா போரில் துணிவை காட்டுபவன் வீரன் மரியாதைக்குரியவர்கள் வயோதிகர்கள் பெண்கள் இவர்கள் முன்பு வீரம் பேசுவதோ துணிவை காட்டுவதோ வீரத்துக்கு அடையாளமில்லை என்று சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன அது மட்டுமல்ல மன்னவா எளியவரை தாக்குவது பெண்களை அபகரிப்பது ஓடும் எதிரி மீது வேலெறிவது இவற்றையும் வீரர்கள் தர்மம் அனுமதிக்கவில்லை இந்த விவரத்தை கேட்ட மன்னன் முகத்தில் கோபத்தின் சாயை ஒரு வினாடி தோன்றி மறைந்தது பிறகு பழைய வஞ்சக புன் முறுவல் அவன் இதழ்களை நன்றாக தழுவிக்கொள்ள நன்று சொன்னாய் வீரனே அதுதான் தர்மம் துணிவை கைவிட வேண்டிய நேரமும் நீ குறிப்பிட்டவைதான் ஆனால் அரசனை காக்கும் விஷயத்தில் அவன் நலன்களை பாதுகாக்கும் விஷயத்தில் 
துணிவையும் பக்தியையும் காட்ட வேண்டியது அவசியமல்லவா மிக அவசியம் உனக்கு அந்த பக்தி உண்டா சோதித்து பாருங்கள் மன்னவா அப்படியானால் சொல் கூத்தன் எங்கே எனக்கு தெரியாது மன்னவா கூத்தன் யார் என்பது உனக்கு தெரியுமா தெரியும் மன்னவா எத்தனை நாட்களாக பல நாட்களாக பல நாட்களாக என்றால் சுமார் பதினைந்து நாட்களாக அதற்கு முன்னால் எங்கிருந்தாய் எங்கும் இல்லை நாடோடியாக இருந்தே நீ சேர நாட்டவனா இல்லை சோழ நாட்டவன் எங்கே எதற்கு வந்தாய் பிழைப்பை தேடி கூத்தன் உதவினான் கூத்தன் உன்னை எப்படி அரண்மனையில் சேர்க்க முடிந்தது தங்கள் கருணையால் என் கருணை உன் மீது ஏன் விழுந்தது தவிர கூத்தன் வீரன் அல்ல என்பது உனக்கு தெரியும் இதை வீரரவே திடீரென்று கேட்கவே பாலிவன் அசந்து போனான் அசந்து விழிக்கவும் செய்தான் கூத்தன் வீரன் அல்ல என்பது உனக்கு தெரியும் அப்படி இருக்க ஒரு கூத்தாடியை மன்னன் ஏன் அரண்மனை காவலனாக்கினான் என்பதை யோசித்தாயா இல்லை மன்னவா இருக்கிற கூத்தாடிகளையெல்லாம் அரண்மனை காவலர்களாக்கினால் அரண்மனையின் கதி என்ன அதோ கதிதான் இதை அறிந்தும் அவனை அரண்மனை காவலனாக்கினேன் அதுவும் முக்கியமான கடற்கரை மாளிகையில் காவலுக்கு வைத்தேன் ஏன் தெரியுமா ஏன் மன்னவா வீர ரவி ஒரு வினாடி தாமதித்தான் பிறகு அறிவித்தான் நிதானமாக அவன் பாண்டிய நாட்டு ஒற்றன் வாலிபன் எல்லையற்ற அதிர்ச்சியால் பேச நா எழாமலும் கையசைக்கக்கூட திடமில்லாமலும் வினாடிகள் திகைத்த நின்றான் அப்படிய மனவா ஆம் சில நாட்களாக கூத்தனுடைய நடவடிக்கைகள் பெரிதும் சந்தேகத்துக்கு இடமிருப்பதாக ஒற்றர்கள் சொன்னார்கள் ஆகையால் அவனை காவலனாக்கினேன் கடற்கரை மாளிகையை காவல் புரிய அனுமதித்தேன் அவனை கவனிக்கும்படி வீரர்களுக்கும் பணித்திருந்தேன் நான் விரித்த வலையில் விழுந்தான் கூத்தன் நேற்று முன் ஜாமம் மட்டும்தான் அவனுக்கு காவல் இருப்பினும் இரண்டாம் ஜாமமும் அங்கு தங்கினான் நள்ளிரவுக்கு சற்று முன்பு மாளிகைக்குள் நுழைந்தான் பிறகு வெளியே வந்து புறவி மீதேறி ஓடினான் அடுத்து நடந்தது உனக்கு தெரியும் அவன் மீது கத்தி வீசப்பட்டது இருப்பினும் வேகமாக மறைந்து விட்டான் இது எதுவும் எனக்கு தெரியாது மன்னவா ஆமா மறந்து விட்டேன் உனக்கெப்படி தெரியும் நீதான் கூத்தனை பார்க்கவில்லையே வீரனே உன்னை போன்ற சாதாரண வீரனுடன் நான் ஏன் இத்தனை நேரம் பேசுகிறேன் இத்தனை விவரங்களை சொல்லுகிறேன் என்பது உனக்கே விசித்திரமாக இல்லையா ஆம் அண்ணா வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது வியக்க வேண்டாம் வீரனே நான் வீரர்களை எப்பொழுதும் விரும்புகிறேன் மதிக்கிறேன் நீ கூத்தன் அல்ல வீரன் கூத்தன் அறிமுகப்படுத்திய அன்றே நான் அதை புரிந்து கொண்டேன் நன்றி மன்னவா கூத்தனை நான் நம்பவில்லை எப்படியும் கூத்தாடி கூத்தாடிதான் அவனை விலைக்கு வாங்கலாம் ஆனால் வீரனை விலைக்கு வாங்க முடியாது ஆகவே நீ கூத்தனால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவனா இருந்தாலும் உன்னை நம்புகிறேன் இனி கூத்தனை மறந்து விடுவோம் துரோக சிந்தையின்றே நீ நடப்பாயா இதை மன்னர் கேட்க வேண்டுமா கொடுத்த பணியை ராஜதுரோகமின்றே செய்வதாக உன் வாளின் மேல் ஆணைவை இது அரண்மனை காவலனாக சேரும்போதே எடுத்துக்கொண்ட பிரமாணம்தானே மீண்டும் ஒருமுறை என் முன்பாக ஆணையிடு வாலிபன் தன் வாளை உருவி உயர்த்தி ஆணையிட்டான் அந்த ஆணையின் வேகத்தை கண்ட மன்னன் முகத்தில் சிந்தனை சற்றே விரிந்தது நன்று வாலிபனே இன்று முதல் கூத்தன் படையை நீ மேற்கொள் என்று அறிவித்த மன்னன் வாலிபன் வெளியே செல்லலாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக கையை அசைத்தான் தலை வணங்கி வெளியே வந்த வாலிபனை அங்கிருந்த தலைமை காவலன் மீண்டும் சிறை கூட்டத்திற்கே அழைத்துச் சென்று சிறையில் அடைத்தான் வாலிபன் சிந்தனை குழம்பி கிடந்தது மன்னன் உத்தரவுக்கு பிறகு தான் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டிய காரணம் அவனுக்கு புரியவில்லை வீரரவியின் சொற்களில் பல தத்துவங்கள் ஒலியிட்டாலும் அவற்றுக்கெல்லாம் பின்னால் அவன் மனதில் ஏதோ எண்ணங்கள் ஓடியதாக நினைத்து நினைத்து அவை என்னவாக இருக்க முடியும் என்ற விளக்கம் தேடி தேடி அழுத்த வாலிபன் சிறையில் உணவருந்து நீண்ட நேரம் உறங்கினான் அன்று இரவு நீண்ட பிறகும் அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கவில்லை இரவின் முதல் ஜாமம் முடியும் தருவாயில் படுக்கப் போன சமயத்தில் சிறை கதவு திறக்கப்பட்டு உள்ளே நுழைந்த தலைமை காவலன் உடைகளை அணிந்து புறப்படு என்று உத்தரவிட்டார் அவனை எதுவும் கேட்பதில் பயனில்லை என்று அறிந்த வாலிபன் உடைகளை அணிந்து வாழை இடையில் கட்டிக்கொண்டு தலைமை காவலனை தொடர்ந்து அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் வெளியே நான்கு காவல் வீரர்கள் இருந்ததையும் தனி புறவி ஒன்று தனக்காக கொண்டு வரப்பட்டதையும் கண்டு யாரையும் எதுவும் கேட்காமல் புறவி மீது அமர்ந்து சென்றான் இப்படி நான்கு வீரர்களும் தலைமை காவலனும் புடை சூழ்ந்து வர புறவியை நடத்திச் சென்று வாலிபனை நகரத்தின் தென்கிழக்கு கோடிக்கு அழைத்துச் சென்று அங்கிருந்த கடற்கரை மாளிகை வாயிலில் இறக்கினார்கள் பிறகு தலைமை காவலன் மட்டும் அவனை உள்ளே அழைத்துச் சென்று மாளிகையின் உள்ளறை ஒன்றில் விட்டு சென்றான் சில நிமிடங்களுக்கெல்லாம் அந்த உள்ளறையில் தோன்றிய வீர ரவி வாலிபனை தன்னுடன் வருமாறு செய்கை செய்து இன்னும் உள்ளே சென்றான் மன்னனை தொடர்ந்து சென்ற வாலிபன் அம்மாளிகைக்கு உள்ளடுக்குகள் பல இருந்ததையும் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் வாழ்த்தாங்கி வீரர்கள் காவல் புரிந்து கொண்டிருந்ததையும் கண்டான் 
அந்த அடுக்குகளின் கடைசி அரங்கை அடைந்த மன்னன் அங்கிருந்த வாயிலை காட்டி இந்த வாயிலை நீ காக்க வேண்டும் உள்ளே இருப்பவருடன் எக்காரணம் முன்னிட்டும் பேசாதே மற்ற யாரையும் பேச அனுமதிக்காதே ஆனால் பயப்படாதே உன் விகார முகமே உனக்கு பாதுகாப்பு உன் முகத்தில் இத்தனை தழும்புகள் எங்கிருந்து உண்டாயின பத்தினி தெய்வத்துக்கு தீ குளித்தேன் சுத்தமின்றி நெருப்பில் இறங்கிவிட்டாயா குப்புற விழுந்து விட்டாயா பத்தினி தெய்வத்துடன் விளையாடலாமா வீரனே யார் விளையாடுவதும் தவறு மன்னவா இதை கேட்ட மன்னன் முகத்தில் சீற்றம் மறைந்து கபடம் ததும்பியது சாமர்த்தியமாக பேசுகிறாய் வீரனே இந்த சாமர்த்தியத்தை காவலில் காட்டு என்று கூறிய மன்னன் வாலிபனை அவ்விடத்திலேயே விட்டுச் சென்றான் வாலிபன் காவலை துவங்கினான் உருவி பிடித்த வாழ்வுடன் அந்த கடைசி அடுக்களையின் வாயிலில் அப்புறமும் இப்புறமும் நடந்தான் தன்னை போன்ற வீரர்கள் இதர அரங்குகளில் நடக்கும் ஒலியும் வெளியே கடல் அலைகளின் ஒலியும் கூட அவன் காதில் விழுந்தன நாளிகைகள் ஓடின நள்ளிரவும் தாண்டிக் கொண்டிருந்தது காவல் நடை போட்ட வண்ணம் மெல்ல அந்த அரங்கை சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் சற்று கோடியிலிருந்த அரை வாயிலின் உள்ளேயும் அரவும் அடங்கிவிட்டதை கவனித்தான் பிறகு அந்த அரை வாயிலை நெருங்கி அதன் படியில் அமர்ந்து கொண்டு சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் நீண்ட நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டதால் உணர்ச்சிகளை அடியோடு இழந்து நின்ற வாலிபன் தனக்கு பின்னால் இருந்த அரை கதவு திறக்கப்பட்டதையோ ஒரு பெண் உள்ளிருந்து அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து தன்னை அணுகி வந்ததையோ கவனிக்கவில்லை ஆனால் கதவை திறந்த அந்த பெண்ணுருவம் மட்டும் அவனை கவனித்தது கவனித்தது மட்டுமல்லாமல் கையிலிருந்து ஒரு சிறு விசிறியால் அவனை தட்டி கூத்தா கூத்தா என்று மெதுவாக அழைக்கவும் செய்தது வாலிபன் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் மிக அழகிய இரு விழிகள் அவன் விழிகளை சந்தித்தன சந்தித்த விழிகள் மருண்டன நீ நீ புது காவலன் என்ற பதில் மெதுவாக அச்சம் லபலிசமுமின்றி உறுதியுடன் வெளிவந்தது அவள் திரும்பி கதவை சாத்த முயன்றாள் வேண்டாம் என்று மெல்ல சொன்ன புது காவலன் துணிவுடன் அவள் கரத்தை பற்றியதல்லாமல் அவை உள்ளி செல்லவிடாமல் தடுக்கவும் செய்தான் அந்த அர்த்த ஜாம வேளையில் கட்டு காவல் இருக்கும் அந்த தனி மாளிகையில் ஊர் பேர் தெரியாத அந்த வாலிபன் அதுவும் தன்னை காவல் செய்ய அரசனால் நியமிக்கப்பட்ட அடிமை அத்தனை துணிவுடன் தன் கையை பற்றியதை கண்ட அந்த பெண் அச்சத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் ஒருங்கே அடைந்தாளானாலும் இருந்த இடத்திலிருந்து நகரவோ கையை திமிரவோ சக்தியற்றவள் ஆனாள் புது காவலன் தலை நிமிரவும் இல்லை அவள் விழிகளை சந்திக்கவும் இல்லை ஆனால் குனிந்த நிலையிலும் தழுமுகள் பல தெரிந்த அவனுடைய விகார முகத்தின் பக்க பகுதிகள் அந்த அரை வாயிற்படி அருகே எரிந்த விடக்குழியில் மிக பயங்கரமாக தெரிந்தன அதன் விளைவாக அச்சம் வியப்பு இந்த உழ்ச்சிகளுடன் அருவறுப்பும் சேர்ந்து கொள்ளவே அந்த பெண்ணின் உதடுகள் லேசாக துடித்தன உனக்கு என்ன துணிவு என்ற சொற்களும் மெல்ல உதிர்த்தன சினத்துடன் வாலிபன் உடனடியாக பதிலும் சொல்லவில்லை பற்றிய அவள் கையை விடவும் இல்லை தனது கூர் விடிகளை எதிரே இருந்த அடுத்த அடுக்கின் வாயிலை நோக்கி செலுத்தினான் சில வினாடிகள் பிறகு சர்வசாதாரணமாக எனக்கு பின்னால் அப்படியே உட்கார்ந்து கொள் என்று கூறியதன்றி பற்றி இருந்த அவள் கையை கீழ் நோக்கி இழுக்கவும் செய்தான் அவன் குரலில் மிகுந்த எச்சரிக்கை மட்டுமின்றி ஆணையிடும் துணியும் இருந்ததையும் கையின் பிடியும் இரும்பா இருந்ததையும் கவனித்த அந்த பெண் உடனே உட்கார மறுத்து நீ யார் என்பதை முதலில் சொல் நண்பனா விரோதியா வீரனா அல்லது ஒரு அவலையின் நிராதரவை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள முயலும் கையவனா இதை கேட்ட வாலிபன் இதழ்களில் புன்முறுவல் தவழ்ந்தது கொஞ்சம் புத்தி இருந்து அதை உபயோகித்தால் நீ கேட்ட அனைத்துக்கும் விடையிருக்கும் என்று மெல்ல கூறிய அந்த வாலிபன் இதோ பார் விளக்கின் ஒளி உன் மீது தெளிவாக விழுகிறது பேசாமல் என் பின்புறம் என் புதுகளிக்கும் நிழலில் உட்கார் இல்லையே அதோ என் முன்புறவிருக்கும் கதவின் காவலன் தனது காவல் நடையை நிறுத்தி சற்று இப்புறம் திரும்பினால் நீ நின்றிருப்பதை கண்டுகொள்ள முடியும் அவன் சொன்னதில் அர்த்தம் இருப்பதை அறிந்தாள் அந்த அழகி அவன் சொற்படி அவனுக்கு பின்னால் இருந்த நிழலில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவள் அப்படி உட்கார்ந்ததும் புது காவலன் அவள் கையை விடுதலை செய்தான் இப்பொழுது உன் மீது விளக்கொளி சிறிதும் படாது என் உடலும் உருக்களிக்கப்பட்ட கதவும் உன்னை அந்தகாரத்தில் ஆழ்த்திவிட்டன இப்பொழுது நீ கேட்க வேண்டியதையெல்லாம் கேள் நாம் பேசி முடிக்க இன்னும் ஒன்றரை ஜாமம் காலம் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் சவிஸ்தரமாக பேசலாம் அவன் பின்னால் அமர்ந்திருந்த அந்த பெண் எதுவும் கேட்கவில்லை அவனை ஆயாசு பெருமூச்சு மட்டும் விட்டாள் பிறகு மெல்ல சொன்னாள் நான் கேட்க வேண்டியதை ஏற்கனவே கேட்டுவிட்டேன் என்ன கேட்டாய் அதுவரை பொறுமையை காட்டிய அவள் பொறுமையை திடீரென இழந்தாள் திரும்ப திரும்ப அந்த புது காவலன் தன்னை மட்டும் மரியாதையின்றி நீ நீ என்று அழைப்பதை எண்ணியதால் பொங்கிக் கொண்டிருந்த கோபத்தை நன்றாக வெளியவிட்டு நீ வீரனாயிருந்தால் முதலில் மரியாதையை கற்றுக்கொள் சதிகாரர்களுக்குள் மரியாதை எதற்கு அவள் ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தாள் பிறகு மௌனமே அடைந்தாள் தன் கதி அந்த புது காவலன் கையில் இருப்பதை அவள் உணர்ந்தாள் 
இருப்பினும் சற்று துணிவடைந்து எந்த சதியை பற்றி குறிப்பிடுகிறாய் எதற்காக கூத்தனை அழைத்தாய் சதி செய்யத்தான் காவலனை அழைக்க வேண்டுமா காவலனை அழைக்க முறையை பொறுத்தது என்ன முறை உள்ளிருந்தே யாரெங்கே என்று அழைப்பது ஒரு முறை அது ஒரு தலைவி காவலனை அழைக்கும் அதிகார முறை மன்னன் சென்றதும் மெல்ல அடிமேல் அடி எடுத்து வைத்து பூனை போல் நடந்து கதவை சிறிதும் சாத்தப்படாமல் திறந்து காவலன் முதுகில் விசிறியால் தட்டி கூத்தா கூத்தா என்று காவலனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி முணுமுணுப்பது ஒரு முறை என்று அந்த வாலிபன் கூத்தா கூத்தா என்று இரு சொற்களையும் அவள் குரலிலேயே உச்சரித்து காட்டினான் இதை கேட்ட பின்பு அவள் சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்தாள் பிறகு எழுந்திருக்க முயன்றாள் அவள் எழுந்திருக்க முயன்றதை தலையை சிறிதும் திருப்பாமல் லேசான அவள் அசைவிலிருந்தே புரிந்து கொண்ட அந்த வாலிபன் பெண்ணை உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு நகராதே என்று எச்சரித்தான் அந்த குரலில் இருந்த அதிகார தோரணை அவள் கோபத்தை கிளறினாலும் அதை அவள் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் பழையபடி சரியாக உட்கார்ந்து கொண்டு நகர்ந்தால் என்ன செய்வாய் ஏதும் செய்ய மாட்டேன் நடந்ததை மன்னனிடம் சொல்லுவேன் அத்தனை கயவன் அணி சேர மன்னனிடம் ஊதியம் வாங்குகிறேன் அதற்கு துரோகம் செய்ய முடியாது துரோகம் செய்யவில்லை என வாக்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் நானும் என்ன கூத்தனா உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் செய்வதற்கு கூத்தனை பற்றி பேச உனக்கு என்ன யோகியதை இருக்கிறது அபலையாக உன்னிடம் சிக்கியிருக்கும் பெண்ணை நீ நீ என்று கண்ணியமின்றி அழைக்கும் நீ எங்கே கண்ணியத்தின் உருவான கூத்தன் எங்கே அவன் கூத்தாடியாயிருந்தாலும் வீர உள்ளம் படைத்தவன் அதனால்தான் உங்களிடம் சிக்கிக் கொண்டான் உயிரிழக்கவும் இருந்தான் என்ன கூத்தன் உயிரிழக்க இருந்தானா ஆம் என்ன நடந்தது கூத்தனை சிறை செய்ய முயன்றார்கள் அவன் தப்பி ஓடினான் அவன் மீது குருவாள் வீசப்பட்டது அப்படியும் தப்பிவிட்டான் அந்த துரோகி எப்படி தப்பினான் இன்னொரு துரோகி அவனுக்கு உதவினான் அதெப்படி உனக்கு தெரியும் உதவிய துரோகியை நேற்று சிறை செய்து கொட்டிலில் அடைத்திருந்தார்கள் அவனையும் கொன்றுவிட்டார்களா இல்லை கொல்லவில்லை அவள் சில வினாடிகள் மௌனம் சாதித்தாள் அவளிடமிருந்து ஆசுவாச பெருமூச்சு ஒன்று வெளிவந்தது அந்த பெருமூச்சை கண்ட அந்த வாலிபன் மெல்ல நகைத்தான் நான் சிறையில் இருப்பவள் அனாதரவாயிருக்கிறேன் என் நிலைமை உனக்கு சிரிப்பாயிருக்கிறதா சிறையில் இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் காவலுக்கு நானே வந்திருக்கிறேன் ஆனால் நிராதரவாயிருப்பதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது கூத்தன் உங்களுக்காக உயிரை கொடுக்க தயாராயிருந்திருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல அந்த கூத்தனை இன்னொருவன் தப்பு வைக்கிறான் பிறகு அவன் சிறைப்பட்டாலும் வாயை திறக்க மறுக்கிறான் இன்னும் உன்னை காக்க எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ வீரரவியின் தலைநகருக்குள்ளேயே இத்தனை சதிகாரர்களை உற்பத்தி செய்ய சக்தியுள்ள உன்னை எப்படி நிராதரவாயிருப்பதாக ஒப்புக்கொள்ள முடியும் அப்படியானால் நீயும் எனக்கு உதவுவாயா நானும் என்ன கூத்தனா ஏன் இருக்க முடியாது என்ன ஆம் நீ ஏன் கூத்தனைப் போல் இருக்க முடியாது நீயும் வீரன் பெண்ணை சிறையெடுப்பதை எந்த வீரனும் அனுமதிக்க முடியாது உண்மை ஆகவே அதர்மத்துக்கு எதிராக நடப்பது அதர்மம் அல்ல உண்மை அது கடமை தவறியதும் ஆகாது கடமை காரியத்தை பொறுத்தல்லவே பணி புரியும் இடத்தை பொறுத்தது என்றான் வாலிபன் மெல்ல அல்ல வீரனே அல்ல அலுவலையும் பொறுத்தது என்ற அந்த பெண் குழையும் குரலில் வீரனே ஒரு நிராயுத பாணியை கொல் என்று மன்னன் சொன்னால் நீ கொள்வாயா குற்றம் புரிபவர்களை ஆயுதத்தை கொடுத்து போராடச் சொல்வதில்லை திருடன் ஒற்றன் கொள்ளைக்காரன் ராஜதுரோகி இவர்களை வெட்டுப்பாறையில் வைத்து தலையை செய்வதுதான் வழக்கம் அந்த பெண்ணின் சித்தத்தில் சினம் பொங்கியது நிராயுத பாணியை கொள்வது தர்மம் அல்ல என்று சுட்டிக்காட்டி பிறகு பெண்ணை சிறைப்பிடிப்பது தர்மம் அல்ல என்று விளக்கி அவனை தன் பக்கம் இழுக்க முயன்ற அந்த பெண் அந்த வாலிபன் வேறு சான்று காட்டி கலன்று கொண்டதை எண்ணியதால் ஒரு வினாடி கோபம் கொண்டாலும் பிறகு அதை அடக்கிக் கொண்டு பெண்ணை களவாடுவதும் சிறைப்பிடிப்பதும் தர்மமா என்று நேரடியாகவே கேட்டாள் அதுவும் சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது பெண்ணை பொறுத்தது ஹா அப்படியா எவ்வளவோ பேர் முறைப்பெண்ணை தாலி கட்ட களவாடி கொண்டு போகிறார்கள் அதை தர்மம் அனுமதிக்கிறது சத்திரியர்களிடையே காந்தர்வ விவாகமும் அனுமதிக்கப்படுகிறது ராட்சஸ விவாகமும் அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆண் பெண்ணை அபகரித்து வந்து விவாகம் செய்து கொள்வது ராட்சஸ விவாகம் ஆகவே சத்திரியர்கள் பெண்களை களவாடுவது தவறல்ல புராணத்தை பார் அர்ஜுனன் எவ்வளவு பெண்களை களவாடி இருக்கிறான் கண்ணன் ருக்மணியை களவாடவில்லையா அபிமன்யு வத்சலையை களவாடவில்லையா இஷ்டம் இல்லாத பெண்ணை தூக்கிச் செல்வதும் சிறை வைப்பதும் எப்படி அது அதர்மம் அந்த அதர்மத்தை எதற்கு உதவுவாயா உதவலாம் என்னை இஷ்ட விரோதமாக தூக்கி வந்திருக்கிறான் சேர மன்னன் அப்படியா ஆம் அதனால்தான் கூத்தன் எனக்கு உதவ முன்வந்தான் அது நியாயம்தான் அப்படியானால் நீயும் உதவுவாயா வாலிபன் சிறிது யோசித்தான் பிறகு 
சற்று இரு என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்திருந்து அரை முன்பு இருந்த மண்டபத்தை கடந்து எதிரில் இருந்த அடுத்த கட்டு வாயிற்படிக்கு சென்று உற்று நோக்கினான் அந்த வாயிற்படியின் காவலன் ஒரே சீராக நடை போட்டு காவல் புரிந்து கொண்டிருந்ததை கண்டதும் திருப்தியடைந்து மீண்டும் கடைக்கட்டு அறைக்கு வந்து தானும் உள்ளே சென்று உருக்களித்த கதவை பூரணமாக மூடிக்கொண்டான் அவன் செய்கையை கண்ட அந்த பெண் சரியில் என எழுந்தாள் அறையின் உள்கோடியில் இருந்த விளக்கின் மிக மங்கலமான வெளிச்சத்திலும் அவள் கண்கள் பளபளத்தன என்ன இது எதற்காக கதவை சாத்தினாய் அடுத்த கட்டு கதவு இதற்கு நேராக இருக்கிறது இங்கு நாம் பேசுவதை அங்குள்ள காவலன் திட்டமாக கவனிக்க முடியாவிட்டாலும் நமது பேச்சு அரைகுறையாக காதில் விழலாம் என்று விளக்கிய வாலிபனின் கண்களில் காம கண்ணல் வீசுவதை கண்ட அந்த பெண்ணின் கண்களில் கோப கண்ணல் மண்டியது சொல்ல வேண்டியதை சொல் என்றாள் கல் என உறுதிப்பட்ட குரலில் உனக்கு உதவ தயாராயிருக்கிறேன் ஆனால் பையனை எதிர்பாராமல் உதவும் உயர்ந்த குணம் எனக்கில்லை என்ன பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கிறாய் பொன்னா மணியா என்ன வேண்டும் உனக்கு இரண்டும் வேண்டும் எத்தனை பொன் வேண்டும் மணியில் எது வேண்டும் வைரமா ரத்தினமா முத்தா பொன்னை பிறகு பெறுகிறேன் மணியை முதலில் கொடு அவள் கழுத்தில் இருந்த ரத்தினஹாரத்தை கழற்றப் போனாள் அது வேண்டாம் வேறெது வேண்டும் முத்தாரம் தரட்டுமா என்று அடுத்ததை கழற்றப் போனாள் வாலிபன் அவளை நெருங்கி மெல்ல சொன்னான் கழற்றும் மணிவகை எதுவுமே வேண்டாம் அவள் அவனை நோக்கி விழித்தாள் வேற என்ன வேண்டும் கழற்ற முடியாத மணி கழற்ற முடியாத பொன் இரண்டும் வேண்டும் அப்படியும் மணியும் பொண்ணும் இருக்கிறதா இருக்கிறது என்ன மணி அது என்று மார்பு படபடக்க கேட்டாள் அவள் வாலிபன் பதில் அவளை அப்படியே அயர வைத்தது மித மிஞ்சிய திகைப்பினால் அவள் சரீரமே உறிந்து போயிற்று கண்மணி என்று ஒரு வார்த்தை பதிலாக உதிர்த்தது அவன் உதடுகளிலிருந்து அது மட்டுமல்ல அவள் கண்ணின் மணிகளை அவன் கூறிய விழிகள் ஊடுருவவும் செய்தன அவன் கைகள் இரண்டும் அவளை நோக்கிச் சென்றன அவளின் உள் உணர்ச்சி மெல்ல இயங்க ஆரம்பிக்கவே காவலின் கண்கள் விஷமத்தை உதிர்ப்பதையும் கண்டாள் அந்த விஷம பார்வை அவளுக்கு புதிதல்ல அவள் அறிந்த பார்வைதான் அது அனுபவித்த பார்வையும் கூட ஆனால் அதற்குடையவன் இந்த காவலனாய் இருக்க முடியாது என்று அவள் உறுதி கொண்டு தோளிலிருந்த அவன் கைகளை எடுக்க முயன்றதன்றி என்ன துணிவு உனக்கு என்று சீற்றம் நிரம்பிய குரலில் மெல்ல முணுமுணுக்கவும் செய்தாள் ஆனால் அவன் பேசியதில் இரும்பின் கடினமில்லை கரும்பின் இனிப்பே இருந்தது எதற்கு துணிவு என்ற சொற்களை மிக இன்பமாகவும் உதிர்த்தான் அந்த வாலிபன் நீ அழைத்த முறைக்கு நான் எங்கே அழைத்தேன் உன்னை அழைக்காமல் என்ன செய்தாய் சன்மானம் கேட்டேன் என்ன சன்மானம் பொண்ணும் மணியும் தருவதாக சொல்லவில்லையா நீ ஆம் சொன்னேன் முதலில் மணியை கேட்டேன் கண்மணி கண்ணை பிடுங்கி தர சொல்லுகிறாயா மெல்ல பேசு அடுத்த கட்டின் காவலன் காதில் விழப்போகிறது ஏன் விழுந்தால் என்ன அவனும் பரிசு கேட்பான் அவனுக்கும் ஒரு கண்ணை பிடுங்கி தருகிறேன் அதில் கஷ்டம் இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் இரண்டு இரண்டு நீ கொடுக்கும்படியாயிருக்கும் பொண்ணும் மணியும் கொடுப்பதாக சொன்னாய் எந்த மணி வேண்டும் என்று சொன்னேன் உன் தாராளம் இரண்டு கண்களையும் தானம் செய்து விடுவதாக கூறுகிறாய் அடுத்தது பொன்னை கேட்பானே அதற்கென்ன கையை வெட்டி கொடுக்க சொல்வாயா அதை கேட்க மாட்டேன் வேறு என்ன கேட்பாய் கையை கேட்க மாட்டேன் ஆனால் காலை கேட்பேன் அதையும் கேட்பது கஷ்டம் அதிலும் நீ தாராளத்தை காட்டினால் இரு கால்களும் போய்விடும் ஆம் இரு கால்களும் போய்விடுமே அதை நான் எப்படி சகிக்க முடியும் கையின் பெருமையும் அருமையும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் கால்கள் அவை விஷயம் வேறு அந்த அறிவி நீர்தான் எத்தனை பளபளப்பு அந்த நீரின் அடியில் இருக்கும் கூழாங்கற்கள் கூட அந்த வெளிச்சத்தில் அசல் தங்க கட்டிகளைப் போலத்தான் இருக்கின்றன அவை என்ன பத்திரை மாற்று தங்கமா பசும் பொன்னா இரண்டும் இல்லை ஆனால் அந்த அருவியில் துளையும் கால்கள் தூக்கி மடித்த சேலையின் கீழே தெரியும் அந்த பொன்னிற கால்கள் அப்பா எத்தனை அழகிய பசும் பொன் பத்திரை மாற்று தங்கத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் இருக்கும் மற்றைய நாடுகளில் பத்திரை மாற்று தங்கம் பிரமாதமா இருக்கலாம் ஆனால் பாண்டிய நாட்டு மாத்திரை எத்தனையோ அதிகமா இருக்க வேண்டும் இல்லாமற் போனால் பாண்டிய நாட்டில் விளைந்த அந்த தங்கத்துக்கு எத்தனை பொலிவு எத்தனை பொலிவு இயற்கை பொற்கொல்லன் அவற்றை எப்படித்தான் இழைத்தானோ அவன் சொற்கள் முத்துக்குமரியின் இதயத்தில் எத்தனையோ இன்ப வேதனைகளை கிளப்பின இவனுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் அத்தனையும் காட்டுக்கோட்டையில் அறிவிக்கரையில் நடந்த சம்பவம் இதை இவன் எப்படி அறிந்தான் என்று எண்ணி பெரு வியப்பும் சந்தேகமும் எய்தினாள் சில வினாடிகள் அந்த அறையில் மௌனம் நிலவியது அந்த வாலிபன் தனது கனவு நிலையிலிருந்து மெல்ல மேண்டான் திடீரென தனது கச்சையிலிருந்து ஒரு பெருமுத்தை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் 
அந்த முத்தை கண்டதும் அவள் இதயத்தில் மீண்டும் வியப்பு தொழிர்த்தது இந்த முத்து ஏது உனக்கு என்று வினவினாள் அத்துடன் அதை கையில் வாங்கிக் கொண்டு அரை கோடியில் இருந்த விளக்கிடம் விடுபிடு என்று நடந்து சென்று உற்று நோக்கவும் செய்தாள் ஆமாம் அதுதான் சந்தேகமில்லை என்று கூறினாள் அந்த சமயத்தில் வாலிபன் தனக்கு பின்பு வெகு அருகில் நிற்பதை அந்த அழகி உணர்ந்தாள் உணர்ந்த பின்னும் உறைந்த வண்ணம் நின்றாள் சற்று திரும்பினாலும் தன் சரீரம் அவன் மீது உராய்ந்துவிடும் என்ற நினைப்பால் உள்ளம் கொதிக்க ஒரு வினாடி நின்றவள் சட்டென்று விளக்கை தாண்டி அப்புறம் சென்று சரியலின அவனை நோக்கி திரும்பினாள் எதிர்பாராத விதமாக விளக்கை இருவருக்கும் இடையே அந்த பெண் இருத்திவிட்டதைக் கண்ட வாலிபன் அதற்கு மேல் அவளை நெருங்க முடியவில்லை விளக்குலையில் அவள் உருவத்தை நன்றாக ஆராய்ந்தான் அந்த அழகியின் கண்களில் பல கேள்விகள் நோக்கி நின்றன இது ஏது உனக்கு கிடைத்தது எங்கு கிடைத்தது நீ எரிந்த இடத்தில் அறிவிக்கரையில் ஒன்று எரிந்தேன் ஆம் அது தெரியுமா உனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் நான் பார்த்தேன் பார்த்து எடுத்துக்கொண்டாயா இல்லை எடுக்கவில்லை ஏன் இளவரசருக்கு இருக்கட்டும் என்று விட்டு வைத்தேன் எந்த இளவரசருக்கு வீரபாண்டியத்தேவருக்கு அப்படியானால் நான் யார் என்று தெரியுமா உனக்கு தெரியும் முத்துக்குமரி என்ற வாலிபனின் சொற்கள் மிக நிதானமாகவும் உறுதியுடனும் உதிர்த்தன அவன் முகத்தை காட்டியதுமே அவன் தான் இன்னார் என்பதை புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் ஆகவே சிங்கனனை தவிர தன்னை வேவு பார்க்க இவனும் கோட்டையில் இருந்திருக்கிறான் என்பதை ஊகித்துக் கொண்டாள் இன்னும் எத்தனை ஒற்றர்கள் பாண்டிய மன்னன் படையில் இருக்கிறார்களோ என்ற ஏக்கமும் அவளுக்கு ஏற்பட்டது அந்த முத்தை விட்டு வைத்தாய் இந்த முத்து எங்கு கிடைத்தது காட்டுக்கோட்டையிலிருந்து சேர நாட்டுக்கு பிரியும் மலைப்பாதையில் நீ எதற்கு அங்கு வந்தாய் வீர காட்சியை பார்க்க என்ன காட்சியை பார்த்தாய் ஒரு பெண் பலருடன் போராடும் காட்சியை பார்த்தேன் பெண் அத்தனை லாபகமாக கோடறி வீசுவதை அன்று வரை நான் கண்டதில்லை ஒரு பெண் பலருடன் போராடும் போது பார்த்து கொண்டிருப்பது தர்மமா இல்லை அப்படியானால் அவள் உதவிக்கு நீ ஏன் செல்லவில்லை சந்தர்ப்பம் சரியில்லை அவசியமும் இல்லை நீ சந்தர்ப்பவாதியா ஆம் சந்தர்ப்பத்தை முன்னிட்டு யார் பக்கம் வேட்டமானாலும் சேருவாயா சேருவேன் இதை ஒப்புக்கொள்ள உனக்கு வெட்கமா இல்லை இல்லை ஏன் அதே பழக்கமோ ஆம் பலமுறை கட்சி மாறியிருக்கிறேன் அட வெட்கம் கெட்டவனே நீயும் ஒரு வீரனா அப்படி நினைத்துதான் சேர மன்னன் என்னை காவலுக்கு அமர்த்தியிருக்கிறார் அவருக்கும் சதி நினைக்கிறாயா நீ ஆம் இத்தனை வெட்கம் கெட்ட மனிதனை கயவனை இதுவரை நான் கண்டதில்லை அது தவறு எது கண்டதில்லை என்பது உன்னை நான் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறேனா பார்த்திருக்கிறீர்கள் இல்லை நீ யார் என்பது இன்றுவரை எனக்கு தெரியாது தெரியும் யார் நீ இந்திரபானு வாலிபன் என்பதில் திட்டமாக வெளிவந்தது இந்திரபானு என்ற ஒற்றை சொல் முத்துக்குமரியின் உணர்ச்சிகளை எங்கோ அள்ளி கொண்டு சென்றதென்றே பார்வையிலும் பிரம்மையை ஊட்டிவிட்டதால் அவள் அழகிய உடல் பல வினாடிகள் செயலற்று நின்றது இந்திரபானுவுக்கும் தனக்கும் மட்டுமே தெரிந்த பல தகவல்களை அந்த வாலிபன் எப்படி உணர்ந்திருக்க முடியும் என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டாள் பாண்டியன் மகள் அருவிக்கரையில் நான் உட்கார்ந்ததும் நீரில் கால்களை நீட்டியதும் சேலையை எடுத்து மடித்து மடியில் போட்டுக் கொண்டதும் என் இந்திரபானுவை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதே இந்த வாலிபன் எப்படி அந்த இன்ப நிகழ்ச்சியை அறிய முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியை இதயத்தில் எழுப்பிக் கொண்டாள் அந்த இன்ப நிகழ்ச்சி அதை பற்றிய நினைப்பு அவள் கண்களில் இன்ப ரேகையை படரவிட்டது மீண்டும் எதிரே இருந்த வாலிபனை உற்று நோக்கினாள் அவன் மற்றபடி இந்திரபானுவை போலத்தான் இருந்தான் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்திரபானுவின் முகம் இப்படி அடியோடு மாற காரணமில்லை என்று நினைத்த முத்துக்குமரி இவன் இந்திரபானு அல்ல என்ற முடிவுக்கே வந்தாள் இந்திரபானு இல்லாவிட்டால் இவனுக்கு எப்படி எனது அந்தரங்கம் தெரியும் என்னை கழுவர்கள் கடத்தி வந்ததும் சேர மன்னன் அபகரித்து வந்ததும் மலைப்பாதையில் நான் சண்டையிட்டதும் எப்படி தெரிய வந்தது நேரில் பார்த்தது போல் விவரங்களை சொல்கிறானே என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் ஆனால் அது பிரமாதமில்லை என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்தது தான் சண்டையிட்ட விவரங்கள் அபகரிக்கப்பட்ட முறை இவை சேர நாட்டு வீரர்களிடை பிரசித்திமாகிவிட்டதால் இவனுக்கும் அது தெரிவதில் கஷ்டமில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டாள் ஒருவேளை தன் இதயத்தை அறிய சேர மன்னனே இவனிடம் விவரங்களை சொல்லியிருப்பானோ என்று சந்தேகமும் ஏற்பட்டது அவளுக்கு நீ இந்திரபானு மாதிரி இருக்கிறாய் ஆனால் இந்திரபானு இல்லை எப்படி அத்தனை நிச்சயமாக சொல்கிறாய் உன் முகத்தில் இருக்கும் வடுக்கள் சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டவை அல்ல ஏன் நிறுத்திவிட்டாய் சொல்ல வேண்டியதை சொல் நான் களவாடப்பட்ட கதையை நீ யாரிடமிருந்தாவது கேட்டிருக்கலாம் அது சாத்தியம் முத்தையும் கண்டு எடுத்திருக்கலாம் எந்த முத்து எந்த முத்தா ஆம் எந்த முத்து நீ கேட்பது விளங்கவில்லை விளங்கும்படி சொல்கிறேன் கேள் 
அருவிக்கரையில் கள்ளர்களிடம் திமிறிய போது எரிந்துவிட்டு வந்தாயே அந்த முத்தா அல்லது மலைப்பாதையில் இரண்டாம் முறை போரிட்ட பின்னர் சேர வீரர்கள் புறவிகளில் உன்னை ஏற்றிய பின்னர் எரிந்தாயே அந்த முத்தா என்று கேட்ட அந்த வாலிபன் மேலும் சொன்னான் வீரபாண்டியன் காணட்டுமென்று அருவிக்கரையில் ஒரு முத்தை எரிந்தாய் ஒருவேளை அது வீரபாண்டியன் கண்களில் படாவிட்டால் இரண்டாவது முத்தாவது தெரியட்டும் என்று நீ கோடரி வீசிய பின் புறவியில் ஏற்றப்பட்டதும் இரண்டாவது முத்தை எரிந்தாய் ஒன்றை வீரபாண்டியன் காண விட்டு வந்தேன் இன்னொன்றை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அடையாளத்துக்கு இருக்கட்டும் என்று நீ நேரில் பார்த்தது போல் சொல்கிறாயே நேரில்தான் பார்த்தேன் என்ற இந்திரபானு விவரித்தான் காட்டுக்கோட்டையிலிருந்து கொட்டுந்தளத்துக்கு மன்னரால் திடீரென்று அனுப்பப்பட்ட நான் அங்கிருந்து மறுநாள் இரவு வந்து கொண்டிருந்த போது கோட்டையின் ஒரு பகுதியில் விளக்கொன்று இரண்டு மூன்று முறை அசைந்ததை கண்டேன் ஒற்றர்களின் அந்த பழைய சைகையை கண்டதும் காட்டுக்கோட்டைக்குள் யாரோ ஒற்றன் இருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து வெகு வேகமாக கோட்டைக்குள் வந்து விளக்கசைந்த அருவிக்கரையோரம் சென்றேன் அருவிக்கரையின் கூழாங்கற்கள் பெரிதும் புரண்டு கிடந்தன பழைய முத்தொன்றும் கீழே கிடந்தது கோட்டைச் சுவர் மீது தாவி ஏறி வெளிப்புறம் பார்த்தேன் தூரத்தில் இருவர் ஏதோ ஒன்றை தூக்கிச் செல்வது தெரிந்தது ஆகவே நானும் மதிலை தாவி குதித்து தொடர்ந்தேன் மலைப்பாதைக்கு வந்ததும் அந்த சுமையை தூக்கி வந்த இருவர் கீழே இறக்கினார்கள் நீ சீறி எழுந்தாய் சரையில் என்று இடுப்பில் இருந்த சிறு கோடரியை எடுத்து நீ வீசியதை கண்டேன் பிறகு காட்டில் காத்திருந்த சேர நாட்டு காவலரால் சூழப்பட்டாய் என்ற வாலிபன் மேலும் காட்சியை விவரிக்க வேண்டுமா என்று கேட்டான் வேண்டியதில்லை நடந்தது நடந்தபடி சொன்னாய் இருப்பினும் இவை அனைத்தையும் நீ வேறு யாரிடமாவது கேட்டு அறிந்திருக்கலாம் அல்லது நீயே பார்த்திருந்தாலும் என்னை சிறை செய்ய வந்த சேரர் கூட்டத்தவனா இருக்கலாம் என்றாள் முத்துக்குமரி அப்பொழுதும் நம்பிக்கை வராமல் வாலிபன் முகத்தில் துக்கக்குறி நிரம்பியது இந்திரபானுவை நன்றாக தெரியுமா உனக்கு இந்த கேள்விக்கு அர்த்தமில்லை நான் இந்திரபானுவாயிருந்து என் முகம் தீ புண்களால் விகாரமடைந்திருந்தால் என்ன செய்வாய் தீ புண்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் அப்படியானால் இவை தீ புண்கள் இல்லையா இருந்தாலும் சமீபத்தில் ஏற்பட்டவை அல்ல இந்திரபானு என்று நிரூபிக்க நான் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் ஏது செய்தும் பிரயோஜனமில்லை நிச்சயமாகவா ஆம் இதை பார் என்று மீண்டும் ஒரு பொருளை கச்சையிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தான் அந்த வாலிபன் அதை கையிலே வாங்கிய முத்துக்குமரி பெரிதும் பிரமித்தாள் அது சிறிய பட்டை ஓலை அந்த ஓலையில் பாண்டிய நாட்டு ராஜ முத்திரை இருந்தது அந்த முத்திரைக்கு குறுக்கே பல வரிகள் இருந்தன அவற்றை பக்கத்திலிருந்த விளக்குழியில் படித்தாள் படித்த அவள் கண்களில் வியப்பும் குழப்பமும் மீண்டும் மண்டிக்கொண்டன இதை வைத்திருப்பவன் இந்திரபானு முகத்தை கண்டு ஏமாறாதே என்றிருந்த வாசகத்தின் கீழே பாண்டிய மன்னன் சுந்தரபாண்டியன் கையொப்பம் இருந்தது அது அவள் தந்தையின் கையொப்பம்தான் சந்தேகமில்லை இருப்பினும் எதிரே இருப்பவன் இந்திரபானு என்று அவளால் நம்ப முடியவில்லை அவன் முகத்தையும் பார்த்து ஓலையையும் பார்த்தாள் இன்னும் நம்பிக்கை வரவில்லையா இல்லை இன்னொரு வழி இருக்கிறது உனக்கு நம்பிக்கையூட்ட என்ன வழி அவசியமானால் ஒழிய அந்த வழியை கடைபிடிக்க நான் இஷ்டப்படவில்லை ஏதாவது ஒரு வழியில் நிரூபித்தாள் ஒழிய நான் நம்ப முடியாது அடுத்த நிகழ்ச்சி அவளை நிலை குலைய வைத்தது விளக்கு திடீரென்று ஊதப்பட்டது அந்தகாரம் அறையை வளைத்துக் கொண்ட வேகத்தில் அந்த வாலிபன் கைகளும் அவளை வளைத்துக் கொண்டன குமரி என்ற சொல் அவள் காதில் ஒலித்தது அது இந்திரபானுவின் குரல்தான் சந்தேகமில்லை என்றோ கேட்ட குரல் அதன் மாதுரியம் மீண்டும் காதில் மதுரமென பாய்ந்தது இது இந்திரபானுவை தவிர வேறு யாராகவும் இருக்க முடியாது என்பதை முடிவாக உணர்ந்து கொண்ட முத்துக்குமரி பெருமூச்சு விட்டாள் இப்பொழுது ஒப்புக்கொள்கிறாயா குமரி என்று அவன் கேட்ட கேள்விக்கு ம் என்று பதில் ஒலி கிளப்பினாள் பாண்டியன் மகள் இந்திரபானு தன் கைகளை நிலைக்க வைத்து அலைந்து கொண்டிருந்த தனது உணர்ச்சிகளையும் ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தான் தானும் முத்துக்குமரியும் இருக்கும் அவய நிலை அவனுக்கு தெள்ளென புரிந்ததால் அவன் மெல்ல சொன்னான் குமரி இந்த நிலையை நான் தவிர்த்திருப்பேன் நீ மட்டும் என்னை இந்திரபானுவென்று ஒப்புக்கொண்டிருந்தாள் இந்த நிலையை எய்தாமலே உனக்கு நம்பிக்கையூட்ட என்னாலான ருசுக்களை காட்டினேன் முத்தை காட்டினேன் முத்தை கண்டெடுத்த இடத்தை சுட்டி காட்டினேன் அறிவிக்கரையில் நீ அமர்ந்திருந்த நிலையையும் சொன்னேன் நீ நம்பவில்லை முத்தை கண்டெடுத்த இடத்தை பற்றி இருமுறை குறிப்பிட்டேன் இரண்டாம் முறை நீ வியப்பது போல் பாசாங்கு செய்து மீண்டும் விவரம் கேட்டாய் அப்பொழுதும் திட்டவட்டமாய் தெரிவித்தேன் முத்து கிடைத்த இடம் சூழ்நிலை இரண்டையும் அப்படியும் நீ நம்பவில்லை புறச்சான்றுகள் பயனற்று போகவே கடைசியாக அகச்சான்றுகளுக்கு வந்தேன் இப்படி சொல்லி ஒரு வினாடி நிதானித்துவிட்டு இப்பொழுது புரிகிறதா என்றும் கேட்டான் புரிகிறது புரியாமல் எப்படி இருக்க முடியும் புரியாமல் எப்படி இருக்க முடியுமா ஆம் நீ சொல்வது விளங்கவில்லை எனக்கு விளங்காததற்கு என்ன இருக்கிறது இதில் எனக்கு புரியவில்லை முதலில் பிறகு நீங்கள் புரிய வைத்துவிட்டீர்கள் 
அதற்கு புது வழிகளை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறி லேசாக நகைக்கவும் செய்தாள் பின்புறமாக அவன் மீது நன்றாக சாயவும் செய்தாள் புது வழிகளா ஆம் புது வழிகள்தான் என்ன புது வழிகள் அடையாளங்களை காட்டுவது முதலியன பழைய வழிகள் அவற்றுக்கு புராண இலக்கிய சான்றுகள் உண்டு ஆனால் அடையாளங்களை உணர்த்துவதென்பது புதுமுறை அதன் பூர்வாங்கமும் புதுமுறை அடையாளங்களை உணர்த்துவதா ஆமாம் கண்ணுக்கெதிரே அடையாளங்களை காட்டுவதுண்டு வாயால் செய்து சொல்வதுண்டு இவை பழைய முறைகள் ஆனால் விளக்கை ஊதுவது கண்ணை மறைப்பது உடலை வளைப்பது குரலை மெல்ல ஒலிப்பது உணர்ச்சிகளை தூண்டுவது இவை புது வழிகள் நான் மட்டும் பாண்டிய மன்னனாயிருந்தால் என்ன செய்வாயாம் இந்த மாதிரி அடையாளம் உணர்த்தும் காளைகளை தூதர்களாக நியமிக்க மாட்டேன் அதுவும் பெண்களை காக்கவோ தூது செல்லவோ அனுமதிக்க மாட்டேன் அவன் ஒரு கையை எடுத்து அவள் வாயை பொத்தினான் அவள் திமிரி வாயை ஏன் பொத்துகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் பெண்கள் வாயை பொத்த வேண்டியது அவசியம் ஏன் அவர்கள் வாய் சும்மா இருக்காது என்ன செய்யும் நகைக்கும் நகைத்தால் என்ன போர் நடக்கும் பிராணன் போய்விடும் விசித்திரமாயிருக்கிறது விசித்திரம் ஏதுமில்லை இதில் திரௌபதி நகைத்துதான் பாரதம் நடந்தது நன்றாக பிராணம் படிக்கிறீர்கள் என் பிராணத்திற்கு என்ன கேடு நான் திரௌபதியா இருந்தால் என்ன அவளுக்கு ஓஹோ தவிர நீங்கள் என்ன தருமன பீமனா இல்லை இல்லை அர்ஜுனனாக வைத்துக்கொள் ஏனா அவனுக்கும் இந்திரனுக்கும் தான் சம்பந்தம் நான் இந்திரபானு அல்லவா முத்துக்குமரி வாய்விட்டு நகைத்தாள் ஷ் சிரிக்காதே சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே என்று பழமொழி இருக்கிறது நீங்கள் இந்திரபானு அல்லவா உண்மை தெரிந்தால் சேரன் தலையை சீவி விடுவான் இதற்கு மேல் பாண்டியன் மகள் பேசவும் இல்லை நகைக்கவும் இல்லை சற்று நேரம் மௌனம் சாதித்தாள் கடைசியில் கேட்டாள் உங்கள் முகத்தில் இந்த விகார வெடுக்கள் எப்படி ஏற்பட்டன அதை மட்டும் கேட்காதே ஏன் இங்கு சுவர்களுக்கும் செவிகள் உண்டு தவிர இந்த விகாரம் என் உயிரை காப்பாற்றுகிறது அவன் குரலில் இருந்த உறுதியை கவனித்தாள் முத்துக்குமரி எப்படியும் பதில் சொல்ல மாட்டான் என்பதையும் புரிந்து கொண்டதால் பெருமூச்சறிந்துவிட்டு சொன்னாள் எனக்காக முகத்தை புண்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவள் குரலில் இருந்த சோகத்தை கவனித்தான் இந்திரபானு அவள் தண்ணி குறித்து வருந்துகிறாள் என்பதை அவனுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியாயிருந்தது ஆகவே பாண்டியன் மகளே முகம் புண்பட்டால் என்ன உள்ளம்தான் புண்படக்கூடாது அதற்கு அமுதமளிக்க உன் அன்பிருக்கிறது தவிர அரச காரியம் நாட்டுப்பணி இவற்றில் தியாகம் அவசியம் நாட்டுப்பணிக்கு எத்தனையோ பேர் உயிரை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் நான் கேவலம் காலத்தால் அழியக்கூடிய அழகைத்தானே கொடுத்திருக்கிறேன் பாண்டியன் மகளே எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் என்னை நீ கண்டு கொண்டதை வெளியே காட்டாதே என்னை காணும் போதெல்லாம் முகத்தில் அறுவறுப்பை காட்டு சேர மன்னன் வந்தால் என்னை காவலிலிருந்து விளக்கும்படி விண்ணப்பித்துக் கொள் நீ கேட்க கேட்க அவன் மறுப்பான் நீ என்னிடம் காட்டும் வெறுப்பு அவனுக்கு என்னிடம் விருப்பை அளிக்கும் உன் முகத்தில் தோன்றும் சீற்றம் அவன் முகத்தை என் மீது கனிய வைக்கும் இன்றிலிருந்து நீயும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் வெறுக்கிறோம் எப்பொழுது எப்பொழுது என்றால் நாம் பரஸ்பரம் வெறுப்பது பகலிலா இரவிலா இந்திரபானுவின் இதழ்களில் இளநகை பூத்தது அவன் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்று எட்டை இருந்த பந்த வெளிச்சத்தில் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் யாரும் அந்த பக்கம் வரவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டதோடு அடுத்த கட்டு காவலன் கூட சாதாரணமாகவே காவல் புரிந்து கொண்டிருந்ததையும் கண்டான் பிறகு பந்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அறைக்குள் சென்று உள் விளக்கை கொளுத்திவிட்டு மறுபடியும் வந்து வெளிப்படையில் காவலுக்கு அமர்ந்து கொண்டு உள்ளுற நிகழ்ச்சிகளை மனதில் திரும்ப திரும்ப எண்ணி எண்ணி அந்த இரவு காவலை கழித்தான் காலையில் காவல் முடிந்தவுடன் திரும்ப கூத்த நிறந்த மலைக்குடிசைக்கு சென்றான் அங்கு விசாரித்ததில் மேற்கொண்டு சேர வீரர்கள் வரவில்லை என்பதையும் எந்த விசாரணையோ சோதனையோ இல்லை என்பதையும் தான் கூறிச் சென்றபடி கூத்தனின் இரத்தக்கரை படிந்த உடைகள் வெளியில் புதைக்கப்பட்டு விட்டதையும் உணர்ந்தான் அப்படி சோதனை விசாரணை ஏதும் இல்லாதது அவனுக்கு சிறிது சந்தேகத்தை அளித்தாலும் அவன் அதை இலட்சியம் செய்யாது தன் அலுவலை கவனிக்கலானான் காட்டிலிருந்து வேட்டையாடிய கடமம் ஒன்றை தோளில் போட்டுக்கொண்டு திரும்பி அதை குடிசை வாசலில் போட்டுவிட்டு நீராடி உள்ளே சென்று பானையில் அண்ணி வைத்துவிட்டு போன பழஞ்சூற்றை எடுத்து உணவை முடித்துக் கொண்ட சமயத்தில் அரண்மனை காவலர் இருவர் வந்து அவனை கிளம்பும்படி உத்தரவிட்டனர் எங்கு செல்ல அரண்மனைக்கு என் காவல் கடற்கரை மாளிகையில் அதுவும் முடிந்துவிட்டது அது தெரியும் எங்களுக்கு அரசர் அழைத்து வரச் சொன்னார் கிளம்பு இந்திரபானுவுக்கு ஏதும் விளங்கவில்லை திடீரென்று மன்னன் இதற்காக அழைக்கிறான் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் ஒருவேளை முந்திய இரவு நிகழ்ச்சிகளை அடுத்த கட்டின் காவலன் வேவு பார்த்திருப்பானோ என்ற சந்தேகமும் அவனுக்கு ஏற்பட்டாலும் அதற்கு நியாயமில்லை என்று சந்தேகத்தை ஒதுக்கினான் 
ஆகவே ஏதும் விளங்காமலே வந்த வீரர்களுடன் அரண்மனை சென்றான் அரண்மனையில் அவன் சிறிது நேரம் கூட காத்திருக்க அவசியமில்லாது போயிற்று உடனடியாக மன்னன் அவனை சந்தித்தான் மன்னனுக்கு முன்பு தலை தாழ்த்திய இந்திரபானு மன்னர் திடீரென அழைத்த காரணம் தெரியவில்லை எந்த பணியானாலும் நிறைவேற்ற சித்தமாயிருக்கிறேன் பணியிடத்தான் உன்னை அழைக்க வேண்டுமா வேறு எதற்கு அழைத்தீர்கள் மன்னவா ஒரு முக்கிய காரணத்தை முன்னிட்டு கட்டளையிடுங்கள் மன்னவா நீ இனி கூத்தன் குடிசையில் இருக்க வேண்டியதில்லை இங்கு அரண்மனைக்கே வந்துவிடு வந்து அரண்மனை காவலர் விடுதியொன்றில் தங்கியிரு எதற்கு மன்னவா மனமாகாத காவலர் இருப்பதற்காகத்தானே காவலர் இருப்பிடங்களை பழைய நாளில் கட்டியிருக்கிறார்கள் நன்றி மன்னவா சற்று இரு உனக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் அறை பெரிது அதில் இருவர் தங்கலாம் மன்னவன் உள்ளத்தில் தான் அறியாத ஏதோ திட்டம் உருவாவதை புரிந்து கொண்ட இந்திரபானு சரி மன்னவா என்றான் உணர்ச்சிகளை வெளியே காட்டாமல் இவரையும் அழைத்து போ என்ற மன்னவன் தனக்கு பின்னிருந்த திரையை நோக்கி கையை ஆட்டினான் அதிலிருந்து வெளிவந்தான் ஒரு மனிதன் அவனை கண்டதும் எதற்கும் ஆடாத இந்திரபானுவின் இதயமும் ஆடியது அஞ்சாத அவன் இதயத்திலும் அச்சம் எழுந்தது அவன் கற்சிலை என நின்றார் கண்கள் புரிந்துவிட்ட பாவம் என்று உதய மார்த்தாண்டவர்மனின் உதடுகள் முணுமுடுத்தன சற்றே கொடூர புன்னகையும் காட்டின திரைக்கு பின்னிருந்து வந்த மனிதனுக்கு வயது குறைந்தபட்சம் எண்பதை எட்டி கொண்டிருந்தது அவன் நடை திடமாகவும் கம்பீரமாகவும் இருந்தது கண்கள் அசாத்திய தீட்சணியத்துடன் பழிச்சிட்டன அவன் மன்னனை வணங்கிய போது கை மிக உறுதியாக இருந்தது அவன் நின்ற தோரணை நல்ல வைரம் பாய்ந்த மெல்லிய மரம் நிற்கும் தோரணையை போலிருந்தது நெற்றியில் அவன் தீட்டியிருந்த சந்தனமும் குங்குமமும் உடலுக்கு குறுக்கே அணிந்திருந்த முப்பொறி நூலும் ஒன்று அவன் அந்தனனாகவோ அல்லது அரச குலத்தானாகவோ இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தின அவன் இடையில் அணிந்திருந்த ஆடை பெரிய சரிகை வேலைப்பாடுடன் பெரும் பிழை உள்ளதாயிருந்தது மேலே சின்னஞ்சிறு ஆடைதான் தோளில் கிடந்தது இருப்பினும் அது நூல் சம்பந்த சரிகையாலேயே செய்யப்பட்டு பழவளத்தது ஆனால் செக்கச் செவேல் என்று மின்னிய அவன் உடலுடன் அந்த சரிகையின் பழவளப்பு போட்டி போட முடியவில்லை அத்தனை துல்லிய வேஷத்துடனும் தோற்றமளித்த அந்த வயோதிகன் ஒரு வினாடி இந்திரபானுவை நோக்கிவிட்டு அரசனையும் நோக்கினான் மன்னவா இவன் யார் ஏன் இப்படி இருக்கிறான் அந்த கேள்வி இந்திரபானுவையும் அயர வைத்தது மன்னனையும் குழம்ப வைத்தது குருநாதரே இவன் நமது காவலரில் ஒருவன் என்று மட்டும் கூறினான் மன்னன் இந்திரபானுவின் வியப்பு அதிகமாயிற்று இவர் எப்படி அரசருக்கு குருநாதர் என்று விளங்காததால் அதை அறிய திடீரென மண்டியிட்டு அந்த வயோதிகனை வணங்கினான் அதை கண்ட மன்னன் குழப்பம் அதிகமாயிற்று எதற்காக திடீரென்று வணங்குகிறாய் என்று வினவினான் மன்னன் மன்னவா மன்னருக்கு எதிரில் அவரது குருநாதரை வணங்காதிருப்பது குற்றமல்லவா பெரியவரே குருநாதர் என்று தாங்கள் விழிக்கும் வரையில் நான் அறியவில்லை வயோதிகன் பழிச்சிட்ட தன் கண்களை இந்திரபானு மீது நிலைக்கச் செய்து வீரனே உன் ஊகம் தவறு நான் மன்னனுக்கு குருவல்ல ஆகவே நீ என்னை வணங்க அவசியமும் இல்லை மன்னரே தங்களை குருநாதர் என்று அழைத்தாரே மன்னர் அன்பினால் என்னை அப்படி அழைக்கிறார் சகல கலைகளிலும் வல்லவரான மன்னருக்கு குருநாதர் யாரும் அவசியமில்லை தந்திர சாஸ்திரத்திலும் மந்திர சாஸ்திரத்திலும் அவருக்குள்ள அறிவு மலையாளத்தில் வேறு யாருக்கும் இல்லை அப்படியானால் தாங்கள் மன்னர் என்னை உன்னுடன் தங்கியிருக்க உத்தரவிட்டிருக்கிறார் நான் யார் என்று அறிய முயலுவதோ எதற்காக மன்னர் உன்னுடன் என்னை தங்கியிருக்க பணிக்கிறார் என்பதை அறிய தந்திரங்களை கையாளுவதோ அத்துமீறிய செய்கையாகும் அந்த வழிகளில் நினைப்பை செலுத்துவது கூட துரோகம் வயோதிகனின் உஷ்டமான பேச்சை கவனித்த மன்னன் அதை சாந்தப்படுத்த முயன்று வீரன் தெரியாததால் கேட்கிறான் குருநாதரே தாங்கள் யார் என்பதை தெரியப்படுத்துங்கள் தங்களை தெரியாதிருப்பது அவன் அறியாமையை உணர்த்துகிறது சேர நாட்டவனாயிருந்தால் நீங்கள் யார் என்பது தெரியாதிருக்குமா என்றான் அவன் குரல் மேலுக்கு சர்வசாதாரணமாய் இருந்தாலும் உள்ளே பெரும் விஷம் ஊடுருவி நின்றதை புரிந்து கொண்டான் இந்திரபானு வீரனே கேள் மன்னன் உத்தரவிட்ட பின்பு உன் அறியாமை இருளை அகற்றாதிருப்பது சரியல்ல என்ற பூர்வ பீடிக்கையுடன் துவங்கிய வயோதிகன் என்னை மன்னர் குருநாதர் என்று அழைத்ததற்கு காரணம் அந்த பெருந்தகைக்கு நான் குருநாதராய் இருப்பதால் அல்ல மன்னர் குடிமக்களில் ஒரு பிரிவு என்னை குருநாதராக வரித்திருக்கிறது என்னை மட்டுமல்ல என் ஆண்டோர்களையும் வரித்திருக்கிறது பரம்பரை பட்டன்மார் வம்சத்தில் வந்தவன் நான் அதுவும் என் மூதாதையர் பெரும் கலைஞர்கள் அதில் ஒரு சிறு துளி இந்த அடியவனிடம் இருப்பதை சேரு நாட்டு கலைவாணர் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் அதனால் கிடைத்த பட்டம் இது என்றான் அப்படியானால் தாங்கள் வீரன் அல்லவா என்று இந்திரமானு வினவினான் ஒரு விதத்தில் வீரன்தான் எப்படியோ வீரத்தை முத்திரைகளில் காட்டுவேன் முக அசைப்பில் காட்டுவேன் 
கண் பார்வையில் காட்டுவே வேலறிய தெரியுமா வாழை சுழற்றுவீர்களா என்று வினவினான் இந்திரபானு இரண்டும் செய்வேன் ஆனால் வேலோ வாழோ கையில் இருக்காது ஆனால் வேலறிவது போலும் வாழை சுழற்றுவது போலும் முழு உணர்ச்சியுடன் விவரிக்க பரத சாஸ்திரம் வழிவகுத்திருக்கிறது ஸ்ருங்காரம் வீரம் காருண்யம் அற்புதம் ஹாசியம் பயம் பீபத்சம் ரௌத்ரம் சாந்தம் ஆகிய நவரசங்களையும் பரத மகரிஷியை விட அனுபவித்தவர் யார் தாங்கள் கூத்தர் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களா அல்ல அவர்களின் குருநாதர் ஆம் வீரனே கதகளியில் வல்ல பரத பட்டரை அறியாதவர்கள் சேர நாட்டில் கிடையாது அவருடைய கலை வன்மை எவன நாட்டவரை கூட கொள்ளை கொண்டிருக்கிறது அவரிடம் எவனர்கள் எத்தனை பேர் வேடமண்டிய வருகிறார்கள் தெரியுமா இரணியனைப் போலும் பரசுராமனைப் போலும் முகங்களை மாற்றித் தருவதில் விற்பனரான பரதப்பட்டரிடம் தங்கள் விழாக்காலங்களில் எவனர்கள் மன்றாடுகிறார்கள் இந்த நாட்டவனாயிருந்தால் நீ இதை அறியலாம் என்றான் மன்னன் மன்னவா காவலர் விடுதியில் குருநாதரை இருக்க வைப்பது அவருடைய தகுதிக்கு குறைவாயிற்றே உண்மைதான் வீரனே ஆனால் தற்சமயம் அரண்மனை காவலர் விடுதிகளில் மிக பெரிதும் விசாலமான அறைகளை உடையதுமான விடுதியில் அவரை தங்க வைக்க ஏற்பாடு செய்தேன் காவல் நேரம் போக மீதி நேரத்தில் நீ அவருக்கு ஊழியமும் புரியலாம் உனக்கு அது பெரும் பாக்கியம் இந்திரபானுவுக்கு மெல்ல சந்தேகம் எழுந்தது இந்த விடுதி எங்கிருக்கிறது மன்னவா என்று வினவினான் அரண்மனையை எடுத்துள்ள இரு விடுதிகளில் ஒன்று இரண்டும் மெய்காவலர் விடுதிகள் அல்லவா ஆ படைத்தலைவர்கள் உதவி படைத்தலைவர்கள் இவர்கள் மட்டும்தானே அவ்விடுதிகளில் தங்கலாம் ஆம் சாதாரண காவலருக்கு இங்கு இடம் கிடையாது அப்படியானால் நான் ஏன் ஒரு நாள் நீயும் படைத்தலைவனாக கூடாது ஆகலாம் ஆனால் இன்று நான் எப்படி என்று தீர்மானிப்பதும் என் இஷ்டம் தவிர குருநாதரை சாதாரண காவலர் விடுதிகளில் தங்க வைக்க முடியாது சரியான ஊழியன் ஒருவனும் அவருக்கு தேவை இந்திரபானு தலை வணங்கினான் மன்னருக்கு அடியவன் மேலுள்ள நம்பிக்கையும் அன்பும் அடியவனுக்கு திகை போட்டுகிறது வீரர்களை நம்பித்தான் மன்னனை வாழ வேண்டியிருக்கிறது வீரனை நம்பிக்கைக்கும் அன்புக்கும் துரோகம் செய்யாதிருப்பது வீரர்கள் கடமை தவிர நான் நம்பி கெட்டவன் இருப்பினும் நம்பாதிருக்க மனம் இடந்தரவில்லை எல்லோரையும் நம்புவது தவறல்லவா மன்னவா தவறுதான் இருப்பினும் எனக்கு யாரையும் நம்பும் சுவாவம் நம்பிக்கையில்தான் மனிதன் வாழ முடிகிறது அடியோடு நம்பிக்கை இல்லாமல் சந்தேகத்திலேயே வாழ்க்கையை கழிப்பவன் வளர்வதில்லை என்று கூறினான் வீரரவி ஒரு வினாடி கழித்து நம்புகிறேன் ஆனால் ஒரு கண்ணையும் எல்லோர் மீதும் வைத்திருக்கிறேன் என்றும் சொன்னான் கடைசி வாக்கியங்களை சற்று அழுத்தியே உச்சரித்தான் சேர மன்னன் இதை மன்னன் சொன்னதும் உண்மை உண்மை என்று கூறிய பரதப்பட்டன் மன்னனை நோக்கி கையை கூப்பினான் மன்னன் கைதட்டி வெளியில் இருந்த காவலன் ஒருவனை விழித்து பட்டனையும் இந்திரபானுவையும் அவர்கள் புது விடுதிக்கு அழைத்துச் செல்ல பணித்தான் அவர்கள் சென்றதும் நீண்ட நேரம் தனது ஆசனத்தில் தீவிர சிந்தனையுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் பிறகு எழுந்திருந்து தனது உள்ளறைக்கு சென்று மீண்டும் தனது மெய்காவலனை அழைத்து அவன் வந்துவிட்டானா என்று வினவினான் வந்துவிட்டான் தங்கள் ஆணைக்காக காத்திருக்கிறான் சரி வரச்சொல் காத்திருந்தவன் உள்ளே வந்ததும் மெய்காவலன் கதவை மூடிக்கொண்டு வெளியே சென்றான் உள்ளே சென்றவன் நீண்ட நேரம் வெளியே வரவில்லை இந்த சாதாரண வீரனுக்கு மன்னனிடம் இத்தனை நேரம் என்ன வேலை என்று அரசரின் மெய்காவலன் வியந்து கொண்டிருந்தான் பரதப்பட்டன் மட்டும் சிறிதும் வியக்கவில்லை இந்திரபானுவுடன் புது விடுதியை அடைந்து அங்கு அவர்கள் தங்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அறைக்குள் சென்றதும் கதவை சாத்திவிட்டு இந்திரபானுவை நோக்கி ஆக்ரோஷத்துடன் திரும்பினான் நீ ஒரு முட்டாள் என்று சீறி சொற்களையும் உதர்த்தான் பட்டனின் சொற்களில் உழைத்த பதற்றத்தையும் வேகத்தையும் கணல் கக்கிய கண்களையும் கண்ட இந்திரபானு நான் என்ன செய்துவிட்டேன் குருநாதரே என்று வினவினான் பணிவு நிரம்பிய குரலில் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும் நீ உன்னையும் என்னையும் காட்டி கொடுத்து விட்டாய் ஒரு வினாடியில் பட்டன் சீற்றம் தனியாமல் என்னை பார்த்ததும் ஏன் அப்படி பிரமித்தாய் திகைத்தாய் உன் கண்ணை உனக்கு பெரும் விரோதி இந்திரபானு அவையே உன்னை காட்டிக் கொடுக்கும் போதா குறைக்கு உணர்ச்சிகளை அடக்கவும் உனக்கு சக்தி இல்லை இனி உன் உயிரும் என் உயிரும் அரை காசு பெறாது மன்னன் உன்னையும் என்னையும் கொள்வது திண்ணம் எவ்வகையில் கொள்வான் என்பதுதான் தெரியவில்லை என்றான் பட்டன் வெறுப்புடன் வீணாக அஞ்சுகிறீர்கள் பட்டரே மன்னனின் சந்தேக சொற்கள் உங்களுக்கு கிளியூட்டியிருக்கின்றன இந்த விகாரமுகம் எனக்கு பெரும் திரையல்லவா மன்னனுக்கு அது திரையல்ல வீரரவியின் கூறிய கண்களுக்கு இனி புதிதாக திரை தயார் செய்ய வேண்டும் என்றான் பட்டன் சீற்றம் தனியாமல் முத்துக்குமரியாலேயே என் முகத்தை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே அவள் கண்கள் காம கண்கள் அவற்றுக்கு உன்னை காண சக்தி இருக்காது 
உன் பழைய உருவத்தைத்தான் அவள் சதா பார்த்து கொண்டிருப்பாள் ஆனால் மன்னன் கண்கள் வேறு நீ எந்த வேடத்தில் இருந்தாலும் உன்னை பிடித்து அழிக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கும் கண்கள் அவை சந்தேகமே வேண்டாம் உன்னை நன்றாக மன்னன் அறிந்து கொண்டு விட்டான் இனி என்ன செய்வான் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் கொலை செய்யும் வழியை பற்றி மன்னன் ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பான் எப்படி கொன்றால் நீ மிகுந்த துன்பத்துடன் சாக முடியும் எப்படி கொன்றால் தன்னை மக்கள் பழிக்க மாட்டார்கள் என்பதை ஆராய்ந்து தக்க வழி கண்டுபிடிப்பான் பரதப்பட்டன் சொன்னதில் தவறேதும் இல்லை உண்மையில் அன்று அரண்மனையில் மன்னன் மூளை வெகு விபரீத வழிகளில் வேலை செய்து கொண்டுதான் இருந்தது கொலை செய்வதை விட மிக பயங்கர மார்க்கம் ஒன்றை சேர மன்னன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் செண்டு வெளிதான் வீரன் மடிய சிறந்த இடம் என்ற முடிவுக்கும் வந்த மன்னவன் இந்திரபானோ உன் கண்களே உனக்கு விரோதி அவற்றை செண்டு வெளி மூடிவிடும் என்று இறைந்தே சொன்னான் செண்டு வெளி ஈட்டியை போன்ற செண்டு என்ற ஆயுதம் ஏந்திய வீரர்கள் போர் பயிற்சி நடத்தும் அரண்மனை வெளியரங்கு காமத்தின் வசப்பட்ட கட்டழகி முத்துக்குமரியின் கண்கள் வேறு வீரரவி உதயமார்த்தாண்டவர்மன் கண்கள் வேறு என்று பரதப்பட்டன் சொன்னதில் தவறேதுமில்லை என்பதை அன்று அரண்மனையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் சந்தேகமென நிரூபித்தன பரதப்பட்டனும் இந்திரபானுவும் மன்னன் சன்னிதானத்திலிருந்து மேய்காவலர் விடுதிக்கு சென்றதும் மன்னனை காண உட்புகுந்து தன்னந்தனியே மன்னனுடன் நீண்ட நேரம் அறைக்குள் தங்கிய சாதாரண காவலனை வீரரவி விசாரித்த விவரங்களை மட்டும் இந்திரபானு அறிந்திருந்தால் ஆரம்பத்திலேயே தன்னை மன்னன் புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்ற உண்மையை உணர்ந்திருப்பான் ஆனால் அதற்கு எந்தவித அறிகுறியையும் காட்டாத வீரரவியின் நாடகத்தில் இந்திரபானு ஓரளவு ஏமாந்து சற்று எச்சரிக்கையை கைவிட்டே காரியங்களை செய்துவிட்டானாகையால் அவை மன்னனுக்கு சான்றின் மேல் சான்று கிடைக்க உதவி செய்தன அந்த சான்றுகளின் தொகுப்பில் ஒரு கட்டத்தை மட்டும் மன்னனை தனித்து காண வந்த வீரன் மன்னனுக்கு விவரித்தான் இந்திரபானுவையும் பரதப்பட்டனையும் அனுப்பிவிட்டு காத்திருந்த அந்த காவலனை அழைத்து வரச் செய்த வீரரவி மண்டப கதவு சாத்தப்பட்டதும் வந்த காவலனை நோக்கி கண்களை உயர்த்தினான் அந்த கண் பார்வையிலிருந்தே மன்னன் கேள்வியை உணர்ந்து கொண்ட காவலன் தனது பேச்சை துவங்கி நான் கடற்கரை மாளிகையில் காவல் புரிகிறேன் நேற்றிரவு அந்த புது காவலனை பாண்டியகுமாரி இருக்கும் உள்ளறைக்கு தாங்கள் காவல் வைத்து சென்ற பிறகு உபசேனாதிபதி என்னை சந்தித்தார் அதுவும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் தூண்களின் பக்கவாட்டில் வந்து உள்ளறை காவலனுக்கு தெரியாமல் என்னை பார்த்து உள்ளறை காவலன் மீது ஒரு கண்ணை வைத்துக்கொள் எது நடந்தாலும் தலையிடாதே மன்னர் உன்னை நாளை சந்திப்பார் என்று கூறி சென்றார் நான் ஒரு வினாடி திடுக்கிட்டேன் மாளிகை தலைமை காவலர் இருக்க உபசேனாதிபதி எனக்கு நேரடியாக கட்டளை இடுவது இதுவே முதல் தடவை அதுவும் மன்னரை நான் நேரில் பார்க்க போவதும் எனக்கு அச்சத்தை விளைவித்தது ஆகவே மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் கவனித்தேன் காவலை வழக்கப்படி சாதாரண முறையில் செய்வதாக பாசாங்கு செய்தேன் வாயிற்படியை அணுகும் போதெல்லாம் அடுத்த கட்டு வாயிற்படியிலும் ஒரு கண் வைத்திருந்தேன் புது காவலன் கடைக்கட்டில் என்னை போலத்தான் காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தான் நீண்ட நேரம் நாளிகைகள் ஓடின உபசேனாதிபதியின் எச்சரிக்கையில் அர்த்தமில்லை என்று நினைத்து சற்று ஏமாறக்கூட இருந்தேன் ஆனால் அர்த்த ஜாம வேலையில் புது காவலன் நின்ற நிலையிலிருந்து உட்கார்ந்த நிலையை அடைந்தான் அதுவும் பாண்டியகுமாரி இருந்த அறையின் மேல்படியில் நடுசாமத்தில் நடந்ததை இப்போது நினைத்தாலும் பிரமிப்பாயிருக்கிறது மன்னவா உள்ளரை காவலன் காவலனாக நடக்கவில்லை மாளிகையே தனது போல் நடந்து கொண்டான் அவன் முகப்பு படியில் உட்கார்ந்ததும் உள்ளிருந்து பாண்டியகுமாரி வந்தார் குனிந்து ஏதோ அவனை கேட்டார் அந்த சமயத்திலிருந்து இருவரும் பேசிக் கொண்டே இருந்தார்கள் என் காவல் கட்டுக்கும் அந்த உள்ளறைக்கும் இடையே மண்டபம் இருப்பதால் சொற்கள் ஏதும் காதில் விழாவிட்டாலும் மண்டப வந்த வெளிச்சத்தில் காவலன் முகத்தை நான் நன்றாக பார்க்க முடிந்தது பாண்டியகுமாரியை ஒருமுறைதான் பார்த்தேன் பிறகு அவர்களை காணவில்லை ஆனால் அவர்கள் காவலனுக்கு பின்பக்கத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் காவலனின் உதடுகள் சொற்களை உதிர்த்து கொண்டே இருந்தன கண்கள் என் கட்டையை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தன இருப்பினும் அவன் என்னை பார்த்து சொல்ல என்ன இருக்கிறது நான் தான் ஏதும் அறியாதவன் போல் எதையும் பாராதவன் போல் நடந்து கொண்டேன் என்று காவலன் சற்று தனது சாமர்த்தியத்தையும் காட்டினான் நடந்தது என்ன என்று திட்டமாக கூற முடியாது மன்னவா நான் மறுமுறை வாயிலை கடந்த போது உள்ளரை கதவு மூடியிருந்தது இருப்பினும் அங்கு செல்ல துணிவில்லை எனக்கு ஆனால் இரண்டாம் முறை நான் வாயிலை கடந்த போது கதவு மூடியிருக்கவே உள்ளரை மண்டபத்தில் நுழைந்து அரை கதவின் அருகே உள்ளே பார்க்க முயன்றேன் பூட்டு துவாரத்தில் சிறிதுதான் பார்க்க முடிந்தது ஆனால் சொற்கள் காதில் விழுந்தன என்ன சொற்கள் எனக்கு சற்றும் விளங்காத சொற்கள் மன்னவா முத்து கோடரி காட்டுப்பாதை போர் இப்படி பல சொற்கள் காதில் விழுந்தன இதை சொன்ன சமயத்தில் உள்ளே புது காவலன் பெரு உணர்ச்சிகளையும் காட்டினான் இந்திரபானோ என்ற ஒரு சொல்லும் கேட்டது ஆனால் முழுதும் ஏதும் கேட்க முடியவில்லை திடீரென உள் விளக்கு அணைந்தது பேச்சும் நின்றது அவ்வளவுதானா ஆம் மன்னவா அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் நான் காவலுக்கு வந்துவிட்டேன் அடுத்த இரண்டு முறை 
நான் நடந்த பிறகு மூன்றாம் முறையில் அடுத்த கட்டில் நோக்கினேன் உள்ளரை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது புது காவலன் ஏதுமறியாத பூனை போல் வெளிப்படையில் உட்கார்ந்திருந்தான் அத்துடன் அவன் போகலாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக கையை அசைத்த சேர மன்னன் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே சிந்தனையில் ஆழ்ந்து கிடந்தான் பிறகு எழுந்திருந்து கனவில் நடப்பவன் போல் நடந்து அரண்மனைக்குள் சென்று உப்பரிகையில் இருந்த தன் அறைக்கு செல்லும் படிகளில் ஏறினான் உப்பரிகையில் இருந்த வெளியறைக்கு வந்ததும் அங்கிருந்த சாளரங்கள் மூலம் தூரத்தை தெரிந்த கடலையும் இடையே தெரிந்த பெரும் தோப்புகளையும் கடலுக்கு உருண்டு சென்று கொண்டிருந்த போர் வாகனங்களையும் உற்று நோக்கினான் பிறகு அரண்மனைக்கும் அரண்மனை மதிலிக்கும் இடையில் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த இடைவெளியை கவனித்தான் மெல்ல மெல்ல அவன் இதழ்களில் குரூர புன்முறுவல் படர்ந்தது கண்களில் விஷம் பரவியது இந்த இடம்தான் சரி இங்குதான் அவன் கண்களை மூட வேண்டும் செண்டுவெளி களியாட்டத்தில் யார் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் யார் கேட்கப் போகிறார்கள் வீரனாயிருப்பவன் அந்த களியாட்டத்தில் இறங்காமல் இருக்கவும் முடியாது ஆமாம் அதுதான் சரி என்ற மன்னன் மெல்ல தனக்குள் நகைத்துக் கொண்டான் மாலை மெல்ல மெல்ல நெருங்கியது மன்னன் அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வந்து தனது ஒற்றை புறவி ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு கடற்கரை மாளிகையை நோக்கி சென்றான் மாளிகையை அடைந்ததும் அதன் கடைக்கட்டுக்கு வந்த மன்னன் முத்துக்குமரி இருந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் மன்னன் சைகையை தொடர்ந்து காவலர் விலகிய பின்பும் உள்ளிருந்த முத்துக்குமரி மஞ்சத்திலிருந்து எழுந்திருக்காமலேயே அவனை அதிகாரம் ததுவும் பாவனையில் ஏறிட்டு நோக்கினாள் வீரரவி எதிரிலிருந்த சிறு மஞ்சத்தில் தானாகவே அமர்ந்தான் கூண்டில் சிக்கிய பின்பும் எப்படி புலியின் தோரணை மாறுவதில்லையோ அப்படியே பல நாள் சிறைவாசத்துக்கு பின்பும் சிறிதளவும் மாறாத பாண்டியன் மகளை வீரரவி ஏறெடுத்து நோக்கினான் பாண்டியன் பெருமான் மகளுக்கு இங்கு ஏதும் குறையில்லை என்று நினைக்கிறேன் கூண்டில் அடைக்கும் மிருகங்களுக்கும் பட்சிகளுக்கும் குறை வைப்பது மனிதன் பழக்கமல்ல இது சிறையல்ல பாண்டியகுமாரி இது என் சொந்த மாளிகை ஆண்டில் மூன்று மாதங்கள் இங்கு நானே வசிக்கிறேன் கட்டுக்கு கட்டு காவலர் இருக்கிறார்கள் நான் இருக்கும் இடத்திலும் அப்படித்தான் மன்னர் மாளிகையில் காவலர் இருப்பது புதிதல்லவே சாதாரண காவல் வேறு இத்தகைய காவல் வேறு ஏன் என்ன வித்தியாசம் நடைமுறைதான் வித்தியாசம் ஏன் புது காவலன் முறைதவறி நடந்து கொண்டானா சொல் முத்துக்குமரி அவன் தலையை இன்றே சீவி விடுகிறேன் முத்துக்குமரியின் முகத்தில் பயத்தின் சாயை சரையில் என படர்ந்தது இல்லை இல்லை அவன் முறைதவறி நடக்கவில்லை அதுதானே கேட்டேன் அவனோ புது காவலன் இந்த நாட்டானும் அல்ல அவனை இந்த முக்கிய காவலுக்கு நியமித்து விட்டேனே என்று பயந்தேன் என்ன அவன் இந்த நாட்டவன் அல்லவா ஆம் இந்த நாட்டவன் அல்ல முன்பின் தெரியாதவனே காவலுக்கு நியமிக்கலாமா நமக்கு முன்பின் தெரிந்தவன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவன் அறிமுகப்படுத்தினால் நியமிக்கலாம் அல்லவா ஆம் நியமிக்கலாம் நியமிக்கலாம் இவனை அறிமுகப்படுத்தியது யார் என்று நினைக்கிறாய் யார் நமது கூத்தன் கூத்தனா இப்பொழுது சொல் இவனை நம்புவதா கூடாதா நம்பலாம் நம்பலாம் பாண்டியகுமாரி இவனை கூத்தன் அறிமுகப்படுத்தியது மட்டுமல்ல நான் இவனை காவலுக்கு அனுப்பியதற்கு காரணம் இவன் சிறந்த வீரன் இவன் சிறந்த வீரனா ஆம் வேலெறிவதில் இணையற்றவன் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு கூத்தனை கூறினான் அவன் குடிசை பக்கம் வந்த மத யானையை இவன் வேலெறிந்து கொன்றுவிட்டதாக மத யானை மீது வேலெறிவது எத்தனை அபாயம் அதை கொல்வது எத்தனை கடினம் என்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவா தெரியும் தெரியும் அவன் வேலெறிவதை பார்க்க உனக்கு இஷ்டமா முத்துக்குமரியின் கண்களில் மீண்டும் மெல்ல அச்சம் படர்ந்தது நான் எதற்காக பார்க்க வேண்டும் வீரர்களின் சாமர்த்தியத்தை அரச மகளிர் காணுவது இயல்பு ஆகவே அதற்கு ஏற்பாடு செய்யப் போகிறேன் என்றிலிருந்து நான்காவது நாள் சென்று வெளியில் நீ ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கப் போகிறாய் விளைவு உன்னை அசர வைக்கும் அந்த விளையாட்டுக்கு பிறகு நீ இந்நாட்டு ராணியாகும் நாளும் அதிக தூரம் இருக்காது அன்றிரவு தனது சேனாதிபதியை அழைத்து சென்று வெளி களியாட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறும் உத்தரவிட்டான் அதற்கு தலை வணங்கிய சேனாதிபதியை நோக்கி அரண்மனை உப்பருகையிலிருந்து செண்டாயுதத்தை சென்று வெளி நோக்கி எரிய முடியுமா முடியும் மன்னவா அதற்கும் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் எதற்கு அந்த செண்டு வெளியில் ஒருவன் ஆயுள் முடியும் மனவா இது அதர்வமாயிற்றே தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் நிர்ணயிப்பது அரசன் கடமை உன் கடமையல்ல செல் சொன்னபடி செய் அவன் கண்கள் விசத்தை கக்கின உதடுகள் சிரிப்பை உதிர்த்தன காலன் சிரித்தால் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று சேனாதிபதி எண்ணினான் கிரேக்க நாட்டு நாகரிகத்துக்கு சற்றும் குறைவில்லாத ஏன் சற்று அதிகமான நாகரிகம் பண்டை தமிழரிடம் விளங்கி வந்ததற்கு செண்டுவெளி களியாட்டம் சிறந்த சான்றுகளில் ஒன்று பழந்தமிழ் மக்களின் வீர விளையாட்டுகளில் செண்டுவெளி களியாட்டம் மிகச் சிறந்ததென்பதை காப்பியங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன அந்த களியாட்டம் வீரனை நிர்ணயித்தது 
அக்கால தமிழ் மன்னர்களுடைய அரண்மனை ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் சென்றுவெளி என்ற பெரும் பயிற்சி அரங்கம் ஒன்று இருந்து வந்தது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வட்டமாக சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்க அந்த வெளியில் வசதி இருந்ததன்றி மன்னரும் மற்ற பெருங்குடி மக்களும் அமருவதற்கு பெரும் மேடைகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன செண்டுவெளியில் சமதரை சாதாரண நாட்களில் கூட பழுது பார்க்கப்பட்டு வந்ததால் புறவிகள் வெகு வேகமாக செல்வதற்கும் அவற்றின் கால்கள் இடராமல் வழுகாமல் இருப்பதற்கும் எப்பொழுதும் சீராக வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த தரையின் அழகை ஒட்டியும் குதிரைகளை பழக்குவதற்கு கூட அது உபயோகப்படுத்தப்பட்ட காரணத்தாலும் அதை வையாளி வீதி என்றும் மக்கள் அழைத்து வந்தார்கள் அரண்மனையின் அந்த சிறப்பு வெளிமுற்றத்தில் சாதாரண நாட்களிலும் வீரர்கள் குதிரையேற்ற பயிற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் செண்டாயுத பயிற்சியும் அங்கு தினந்தோறும் நடக்கும் ஆனால் மக்களுக்கு முரசு அறிவித்து நடத்தப்படும் செண்டுவெளி களியாட்டம் பெரும் பிரம்மை அளிக்க வல்லது செண்டு வெளியாட்டம் நடப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பே மன்னர் ஆணையாளர் முரசு மூலம் செண்டு வெளி நடக்கும் தேதியை மக்களுக்கு அறிவிப்பார்கள் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பிருந்து மீண்டும் செண்டு வெளி தரையும் மன்னரும் மற்றோரும் அமரும் உயர் மேடைகளும் மிக மும்முரமாக செப்பனிடப்படும் மன்னனை வெயிலிலிருந்து காக்க அழகிய பெரும் துணி கொம்புகள் மீது விரிக்கப்படும் உண்மையில் இது கூட அவசியமில்லை ஏனென்றால் அந்த களி ஆட்டத்தில் ஏற்படும் வெறி மாலை நேர வெயிலையோ வெப்பத்தையோ வான பொழிவையோ கூட அலட்சியம் செய்யும் அன்று மக்களுக்கோ மன்னனுக்கோ அரண்மனை பெண்களுக்கோ மது சிறிதும் தேவையில்லை போதையேற்ற செண்டுவெளி வீர நாடகமே போதும் இந்த போர்க்கூத்தில் கையாளப்படும் செண்டு என்ற ஆயுதம் கிட்டத்தட்ட வேல் போன்றது வேல் போன்ற கூறிய முனையுடன் மட்டுமன்றி அந்த முனைக்கு சற்று கீழே பிடியை சுற்றி சின்னஞ்சிறு சூலங்கள் பலவும் வார்ப்படம் செய்யப்பட்டிருந்தபடியால் முனையின் அடிப்பாகம் செண்டு போல் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் வேகமாக பாய்ந்தால் சதையை பீய்த்து கொண்டு ஆழ உள்ளே சென்று தேகத்தில் நிலைத்து பறிக்க முடியாத முறையில் உயிரை குடித்துவிடும் தன்மை வாய்ந்ததாகவும் இருந்தது சில சமயங்கள் ஈட்டி முனைக்கு கீழே இருந்த சிறு சூலங்களில் சின்னஞ்சிறு துணிகள் சுற்றப்பட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நெருப்பும் வைக்கப்படும் ஆதலால் செண்டால் தாக்கப்படுபவர் தீப்புண் சுட்டு அப்புண்ணுக்கு பலியாவதும் உண்டு நீண்ட மரப்பிடியுடன் தலையில் கூறிய இரும்பு வேலும் அதை ஒட்டி சிறு இரும்பு சூலங்கள் பலவும் செண்டு போல் வார்க்கப்பட்டிருந்ததால் பார்வைக்கு மிக அழகாக இருந்த செண்டாயுதம் உண்மையில் உயிரை எளிதில் குடிக்கக்கூடிய பயங்கர ஆயுதமாக இருந்தது இத்தகைய ஆயுதத்துக்கு தெய்வத்தன்மையும் கற்பிக்கப்பட்டிருந்தது இதை ஐயனாரின் ஆயுதமாக சிறப்பித்து வந்தார்கள் பைந்தமிழர்கள் இதன் காரணமாக ஐயனாருக்கு செண்டாயுதன் என்ற திருநாமமும் வழங்கலாயிற்று இப்படி தெய்வீகமும் வீரமும் கலந்த செண்டுவெளி களியாட்டத்தை அடுத்த நான்காவது நாள் சேர மன்னன் கொண்டாட இருக்கிறான் என்பதை முரசு மூலம் அறிந்து பரளி மாநகர் மக்களின் குதூகலம் அடக்க முடியாத நிலையை அன்று மாலையே அடைந்து கொண்டிருந்தது மன்னன் இத்தகைய ஏற்பாட்டை செய்கிறான் என்பதை அறியாத காரணத்தால் இரவு சற்று ஏறியதும் மெய்காவலர் இல்லத்தை விட்டு புறவி மீது ஏறி வெளியேறிய இந்திரபானு அரண்மனை மதில்களுக்கு முன்பாக டமடம்பவென்று முரசு முழங்கிக் கொண்டிருந்ததை முதலில் சற்று வியப்புடன் கேட்டான் முரசு கொட்டியவன் கொட்டுவதை நிறுத்தி விஷயத்தை பெருங்குரலில் அறிவித்த பின்னர் இந்திரபானு தான் இருக்கும் இடம் நிலை சகலத்தையும் மறந்து பேருவகை அடைந்தான் செண்டு விழியை அவன் மதுரை மாநகரில் பார்த்திருக்கிறான் அந்த ஆயுதம் கொண்டு புறவியை வெகு வேகமாக ஏவி நுண்ணிய இலக்குகளை வீரபாண்டியன் துழாவி தகர்த்தெறிந்த பெரும் வீர செயல்களை பார்த்திருக்கிறான் வீரபாண்டியனுடைய ஒவ்வொரு வீர விளையாட்டுக்கு பின்னரும் அரண்மனை பாங்கியரும் மற்ற சாதாரண குடி மாதரும் பூப்பந்துகளை அவன் மீது வீசிய அரிய காட்சிகளெல்லாம் அவன் கண்முன் வந்ததால் அவன் சேர நாட்டை மறந்து மதுரை மாநகர் சென்றான் அங்கிருந்து அரண்மனை சென்றுவெளிக்கு சென்றான் சூழ்நிலையை அடியோடு மறந்து கனவுலையில் சஞ்சரித்துக் கொண்டே புறவியை நடத்தி கடற்கரை மாளிகையை நோக்கி சென்றான் முரசு அளித்த போதையில் முக்கிய பல விஷயங்களை கவனிக்கவும் எண்ணி பார்க்கவும் மறந்தான் மன்னன் தன்னை மெய்காவலனாக்கிய போதிலும் அரண்மனையை அடுத்த பிரதான இல்லங்களில் ஒன்றில் தன்னை தங்க வைத்த போதிலும் உண்மையில் தான் சிறையிலேயே வைக்கப்பட்டிருந்ததை அன்று பகலில் உணர்ந்திருந்த இந்திரபானு இரவில் தான் வெளியே போய் வருவதாக விடுதி காவலனிடம் அறிவித்த போது காவலன் நடந்து கொண்ட முறையை பற்றி என்ன காரணத்தாலோ எண்ணி பார்க்கவில்லை தன்னுடன் தங்கி மாலை பூராவும் தன்னை பற்றி நொந்து பேசிக் கொண்டிருந்த பரதப்பட்டன் கூட தன்னை தடை செய்யாத காரணத்தையும் அவன் யோசிக்கவில்லை சர்வ சாதாரணமாக சர்வ சுதந்திரமாக தான் இரவில் சேரன் தலைநகரில் சுற்றும் நிலை ஏற்பட்டதன் காரணத்தை கூட அவன் நினைத்து பார்க்கவில்லை இவை அனைத்தையும் மீறிய நினைவுகள் கனவுகள் அவன் சிந்தையை ஆட்கொண்டிருந்தன பகல் பூராவும் மாலை நெருங்கி வெகு நேரத்துக்கு பின்பும் கூட அவன் முத்துக்குமரியையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் முதல் நாள் இரவு அவள் தன் கையில் சிக்கிக் கிடந்ததை திரும்ப திரும்ப எண்ணி பார்த்தான் அந்த இன்ப நினைவுகளின் காரணமாக இரவு ஏறியதும் உணவை கூட தொட்டு பார்க்காமல் வெளியே கிளம்ப எத்தனைத்தான் பரதப்பட்டனின் பழிச்சிட்ட கண்கள் அவனை நோக்கின எங்கு போகிறாய் 
கடற்கரை மாளிகைக்கு எதற்கு காவல் புரிவதற்கு காவலை நிறுத்த சொல்லி மன்னன் உத்தரவிடவில்லையே பரதப்பட்டன் அவனை ஒரு வினாடி உற்று நோக்கினான் பிறகு சிரித்துவிட்டு தனது பஞ்சனையில் நன்றாக மல்லாந்து படுத்துக் கொண்டான் வேறெதுவும் பரதப்பட்டன் சொல்லாததால் மெய்காவலர் விடுதியை விட்டு வெளியே வந்த இந்திரபானுவை நோக்கி விடுதி காவலன் வணங்கினான் நேரம் கடந்த நேரத்தில் இடையில் கச்சையும் வாழும் கட்டி மேய்காவலர் விடுதியிலிருந்து வெளியே வந்தபோது விடுதி காவலன் அவனை எந்த விதத்திலும் தடை செய்யாது மிக அடக்கம் காட்டி நன்றாக தலைவணங்கவே செய்தான் இந்திரபானு அவன் நோக்கத்தை அறிய நான் வெளியே போகிறேன் நல்லது எங்கே போகிறேன் என்பதை கேட்கவில்லையே நீ மேய்காவலரை தடை செய்ய நான் யார் சரி புறவி என்று கொண்டு வா விடுதி காவலன் பதிலேதும் கூறாமல் கொட்டடிக்கு சென்று புறவி என்றை கொண்டு வந்தான் நான் மாளிகை காவலுக்கு போய் வருகிறேன் என்று அறிவித்தான் இந்திரபானு காவலனிடம் விடுதி காவலன் அதற்கும் பதில் சொல்லவில்லை சரி என்பதற்கு அடையாளமாக தலையை மட்டும் மாட்டினான் அங்கிருந்து அரண்மனை மதிலையும் தாண்டி வெளியே வந்த இந்திரபானுவுக்கு முத்துக்குமரி நினைப்புடன் முரசு அறிவித்த செண்டுவெளி நினைப்பும் சேர்ந்து கொள்ளவே அவன் வெகு குதூகலத்துடன் கடற்கரை மாளிகையை நோக்கி பெரு வேகத்துடன் புறவியை தூண்டினான் இரவு ஏரியும் சேரன் தலைநகர் அன்று விழித்து கிடந்தது முரசு பல இடங்களில் ஒலித்து விட்டதன் காரணமாக மக்கள் வீதி மூலைகளிலும் உப்பரிகைகளிலும் நின்று நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு நடைபெறவிருந்த செண்டுவெளி பெருவிழாவை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டின் உற்சாகத்தை சேர நாட்டிலும் கண்டான் இந்திரபானு சந்திரபானுவின் மகனான இந்திரபானு தமிழ் மக்கள் இத்தனை வீர உணர்ச்சி பெற்றிருக்க தமிழ் மன்னர்கள் மட்டும் சதா போர் புரிந்து தமிழகத்தில் சேதத்தையும் ஏன் விளைவிக்கிறார்கள் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் தமிழரின் சிறு பொறாமைகள் எப்படி அவர்களின் பெரும் சக்தியை சீரழித்து விடுகின்றன என்பதை எண்ணி பெருமூச்சறிந்து கொண்டும் செண்டு வெளியை நினைத்து பெரு மகிழ்வு கொண்டும் கடற்கரை மாளிகையை எய்தினான் இரவு பெரிதும் ஏறி இருந்ததால் கடற்கரை மாளிகையில் பந்தங்கள் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தன தனக்கு எப்படியும் மாளிகை வாயிலில் எதிர்ப்பு ஏற்படும் என்பதையும் அப்படி ஏற்பட்டால் மன்னன் தன்னை மெய்காவலனாக்கியிருக்கும் காரணத்தையும் சொல்லி உள்ளே புக முயல வேண்டியிருக்கும் என்பதையும் அறிந்தே புறவியில் மாளிகைக்கு முன்னால் வந்து நின்றான் இந்திரபானு ஆனால் அவனுக்கு எந்த தடங்களும் ஏற்படவில்லை வாயிலை அவன் அடைந்ததுமே அங்கிருந்த காவலர் அவனுக்கு தலை வணங்கி புறவி உள்ளே செல்ல வாயிலை அவசர அவசரமாக திறந்துவிட்டனர் அடுத்த வாயிலை தாண்டி மாளிகைக்குள் புகுந்த போதும் யாரும் அவனை தடை செய்யவில்லை அவன் காவல் காத்த இடமும் காலியாகவே இருந்தது அந்த உள்ளரை வாசல் படிக்கும் முன்பாக சில வினாடிகள் நின்ற இந்திரபானு மெல்ல முந்தியினால் உட்கார்ந்த படியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் நீண்ட நேரம் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பிறகு அடுத்த கட்டுக்காவலை உற்று நோக்கிவிட்டு சமயம் பார்த்து அறைக்குள்ளேயும் நுழைந்தான் அன்றும் முத்துக்குமரி பஞ்சனையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஆனால் அவள் முகம் முந்தைய நாள் முகமாயில்லை கிளி படர்ந்து கிடந்தது முகம் பூராவும் அவனை கண்டதும் அவள் உதடுகள் துடித்தன கோபத்தால் ஏன் இங்கு வந்தீர்கள் யார் வர சொன்னது உங்களை அவள் மாற்றம் பெரும் மாற்றமாயிருந்தது அந்த பெரும் மாற்றத்தின் காரணம் அவனுக்கு விளங்கவில்லை இங்கு அரை நிமிஷம் கூட நிற்க வேண்டாம் போய்விடுங்கள் இந்திரபானுவுக்கு தலை சுற்றும் போல் இருந்தது ஏதும் விளங்காமல் பிரம்மை பிடித்து நின்றான் தயவு செய்து போய்விடுங்கள் இங்கு நிற்காதீர்கள் அப்படி இரண்டாம் முறையாக அவள் தன்னை வெளியேற வற்புறுத்தியதும் இந்திரபானு செயலற்ற நிலையிலிருந்து சற்று உணர்ச்சி நிலைக்கு வந்து வினவினான் ஏன் குமரி என்னை கண்டால் உனக்கு பிடிக்கவில்லையா இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு அசட்டு கேள்வி என் விகார முகம் உன் இதயத்தை மாற்றிவிட்டதோ என்று நினைத்தேன் உங்கள் முகம் மாற்றவில்லை என்னை வேறு எது மாற்றிவிட்டது குமரி உங்கள் கழுத்து உங்கள் மார்பு என் கழுத்தா மார்பா அவற்றுக்கென்ன ஆம் அவ இரண்டை நோக்கித்தான் வீரர்கள் வேலெறிவார்கள் அந்த வேல் செண்டாயுதமாயிருந்தால் மரணம் உடனடியாக நிச்சயம் அதற்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் முத்துக்குமரியின் விழிகளில் அச்சம் மறைந்து கோபம் தொழிர்த்தது உங்களுக்கு புரியவில்லையா நான் சொல்வது இல்லை புரியவில்லை நீங்கள் நகர தெருக்களின் வழியாகத்தானே வந்தீர்கள் அங்கு முரசு கொட்டவில்லையா கொட்டிற்று இன்றிலிருந்து நான்காம் நாள் செண்டுவெளி என அறிவிக்கப்பட்டது அதிலிருந்து என்ன புரிகிறது சேர நாட்டில் வீரம் செத்துவிடவில்லை என்பது புரிகிறது முத்துக்குமரி ஒரு வினாடி இருந்த இடத்தில் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் பாண்டிய நாடும் சேர நாடும் போர்க்கோலம் கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இதில் ரகசியம் என்ன இருக்கிறது உலகறிந்த விஷயமாயிற்றே பாண்டிய குமாரியை சேரன் சிறையெடுத்த பின்பு பாண்டிய மன்னன் கையை கட்டி கொண்டு காட்டுக்கோட்டையில் உட்கார்ந்திருப்பானா முத்துக்குமரியின் கண்கள் அரை வாயிலுக்கு வெளியே ஒரு முறை பாய்ந்தன பிறகு மீண்டும் இந்திரபானுவின் மீது நிலைத்தன பாண்டியர் படை இரு பிரிவாக பிரிந்து ஒன்று சேர நாட்டு வடதிசை நோக்கியும் இன்னொன்று தென் திசை நோக்கியும் நகர்ந்துவிட்டது சில நாட்களுக்கு முன்பு அப்படியா முத்துக்குமரி கனவில் பேசுவது போல் மேலும் சொன்னாள் 
இந்த சிறைவாசத்தில் பல விஷயங்களை நான் அறிந்தேன் எனது சிறிய தந்தை வீரபாண்டியர் படைப்பிரிவு ஒன்றுடன் சேரர் வடக்கல்லைக்கு சென்றதாகவும் எனது தந்தை சுந்தரபாண்டிய பெருமான் இன்னொரு படைப்பிரிவுடன் இத்தலைநகர் நோக்கி வந்ததாகவும் கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு பதிலாக உபதளபதியாக வீரபாண்டியருடன் கொற்கை கோட்டை காவலின் மகளான இளநங்கை சென்றிருப்பதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் வீரபாண்டியன் கோட்டாற்றுக்கரையை அடைந்து விட்டதாக கூட செய்தி கிடைத்தது இங்கிருந்தும் பெரும் படை ஒன்று கோட்டாற்றுக்கரை நோக்கி சென்றதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் வேறென்ன கேள்விப்பட்டாய் தரைப்படையை போசுல தண்ட நாயகனும் பெரு வீரனுமான சிங்கனன் நடத்திச் சென்றதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் அதற்கு உதவியாக கடற்படை ஒன்றும் இயங்கியதாக கேள்விப்பட்டேன் இந்த இரு படைகளும் வீரபாண்டியர் படையை அளிப்பது நிச்சயம் என்றும் கேள்விப்பட்டேன் இத்தனைக்கும் என் தந்தை சுந்தரபாண்டியர் ஏதும் செய்யவில்லை என்றும் அறிந்தேன் எல்லை கிராமங்களை கொளுத்தினாராம் பச்சை பயிர்களை கொளுத்தினாராம் பெரும் வீரரான அவர் இதைத்தான் செய்தாராம் சேரர் படைகளை கண்ட போதெல்லாம் காட்டில் மறைந்தாராம் அவர் படை எங்கு சஞ்சரிக்கிறது எப்படி சஞ்சரிக்கிறது என்று தெரியவில்லையாம் எப்படி சஞ்சரித்தாலும் பயிரை கொளுத்துவதும் கிராமங்களை அழிப்பதும் வீரர்களுக்கு அழகல்லவென்று மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்களாம் இந்திரபானு ஸ்தம்பித்து நின்றான் அவன் வாயிலிருந்து நீண்ட நேரம் சொற்கள் ஏதும் வெளிவரவில்லை இதையெல்லாம் யார் சொன்னது உனக்கு கூத்தன் இத்தனையும் கூத்தனா சொன்னான் ஆம் கூத்தன் மிகவும் நல்லவன் என்னிடம் அவன் காட்டிய பிரியத்தை ஒரு சகோதரன் கூட காட்ட மாட்டான் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு காவலுக்கு அவன்தான் வருவான் இரவு வெகு நேரம் நாங்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருப்போம் என்றாள் முத்துக்குமரி அப்படியா ஆம் முதல் நாள் இரவும் நீங்கள் வந்ததும் உங்களை நான் அழைக்கவில்லையா ரகசியமாக கூத்தனென்று நினைத்து அழைத்தேன் எப்போது புரிகிறது என்ன புரிகிறது கூத்தன் வாயினால் கெட்டான் என்பது என்று கூறிய இந்திரபானு ஒற்றனா இருப்பவன் அதிகமாக பேசக்கூடாது பேசினால்தான் அவன் அகப்பட்டுக் கொண்டான் வீரர்கள் துரத்தியும் தெய்வாதீனத்தால் பிழைத்தான் ஒற்றர்களின் இலக்கணம் என்ன மாறுவிடத்தில் உலாவுதல் மௌனமாயிருத்தல் நீங்கள் மாறுவிடத்தில் தான் இருக்கிறீர்கள் மௌனமாகவும் இருந்திருப்பீர்கள் விளைவு என்ன இன்னும் சுதந்திரத்துடன் உலவுகிறேன் வீரர்கள் என்னை துரத்தவில்லை என் மீது குருவாள் எரியவும் இல்லை உங்கள் மீது குருவாள் எரிய மாட்டார்கள் வேறென்ன எரிவார்கள் செண்டு எரிவார்கள் வீரர் அல்லவா நீங்கள் எப்படி தெரியும் உனக்கு கூத்திடுவோரை காக்க மதையானையை நோக்கி வேலெறிபவர் மீது செண்டெறியாமல் வேறெதை எரிவார்கள் இதையும் கூத்தன் சொன்னானா இல்லை சேர மன்னன் சொன்னான் எப்பொழுது சொன்னான் எதற்காக சொன்னான் உங்கள் சமர்த்தை நிரூபிப்பதற்காக சொன்னார் நீங்கள் யார் என்பது வீரரவிக்கு நன்றாக தெரிந்துவிட்டது நாட்டை போர் நெருங்கியுள்ள இந்த சமயத்தில் சேர மன்னன் செண்டு வெளியே ஏன் ஏற்பாடு செய்கிறான் உங்களை அழிப்பதை தவிர வேறென்ன நோக்கம் அவனுக்கு இருக்க முடியும் சேர மன்னன் சற்று முன்பு இங்கு வந்து மிக சுலபமாகவும் சாமர்த்தியமாகவும் பேச்சின் இடையிடையே புது காவலனை பற்றி பிரஸ்தாபித்தான் புது காவலன் வேறு நாட்டவன் என்பதை வலியுறுத்தினான் வீரர்கள் வேலெறிவதை கண்டு கழிப்பது அரச மகளிர் இயல்பு என்றும் கூறினான் சென்று வெளியில் நீயே அதை காணப்போகிறாய் என்றும் சொன்னான் வேறொன்றும் சொன்னான் இந்த சமயத்தில் அவள் கண்களில் நீர் தேங்கியது துக்கமும் கோபமும் தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டன வேறு என்ன சொன்னான் என்னை இந்த நாட்டு ராணியாக்கப் போவதாகவும் கூறினான் இந்திரபானு இருக்கும் வரையில் அது நடக்காது முத்துக்குமரி கண்களில் எழுந்த நீரை அடக்கிக் கொண்டாள் மீண்டும் மன உறுதி படைத்த கொற்கையில் வேவு பார்க்க வந்த பாண்டிய குமாரியாக மாறினாள் அடுத்து எழுந்த அவள் சொற்களில் சோகமில்லை துக்கமில்லை கம்பீரமே இருந்தது இந்திரபானு இருக்கும் வரையில் நடக்காதென்று தெரியும் சேர மன்னனுக்கு ஆகவே இந்திரபானுவை செண்டு வெளியில் ஒழிக்க பார்க்கிறான் இந்திரபானுவை ஒழிக்க செண்டு வெளியதற்கு இப்பொழுதே சிறை செய்து வெட்டு பாறைக்கு அனுப்பலாமே சாதாரண எந்த மன்னனும் நீங்கள் சொல்வது போலத்தான் செய்வான் ஆனால் சேர மன்னன் அசாதாரணமான அறிவு படைத்தவன் உங்களை இந்திரபானுவென்று ஒப்புக்கொண்டு சிறை செய்தால் உங்கள் தந்தை சந்திரபானுவின் விரோதம் ஏற்படும் அவர் விரோதம் இருந்தால் கடல் வலு பாதிக்கப்படும் பாண்டியர் படையெடுப்பு ஏற்பட்டுள்ள சமயத்தில் உங்கள் தந்தையை விரோதம் செய்து கொள்வது முட்டாள்தனம் என்பதை வீரரவி அறிவான் ஆகவே உங்களை யார் என்று அறிவிக்காமலே அழித்துவிட பார்க்கிறான் நீங்கள் சென்று வெளியில் இறந்தால் அதற்கு மன்னன் பொறுப்பாளி அல்ல அதுவும் யாரோ ஒரு காவலன் எரிந்தான் என்றால் யாரும் கேட்கப் போவதில்லை சேர மன்னன் திட்டம் அவன் மீது எந்தவித அவதூறையும் விளைவிக்காது இத்தகைய கடும் போர்க்காலத்திலும் சென்று வெளியே ஏற்பாடு செய்தது பற்றி சக மன்னர்கள் அவனை போற்றவே செய்வார்கள் இந்த செண்டு வெளியால் தனது மதிப்பை உயர்த்திக் கொள்வான் சேர மன்னன் முக்கிய விரோதியான உங்களையும் அழித்து விடுவான் இரண்டு லாபம் அவனுக்கு முத்துக்குமரியின் விளக்கம் இந்திரபானுவின் கண்களை நன்றாக திறந்துவிட்டது அதன் விளைவை நினைத்து அவன் நடுங்கினான் 
தன் மரணத்தை பற்றியல்ல அவன் அஞ்சியது சென்று வெளியில் தன்னை அழிக்கக்கூடியவன் சேரநாட்டில் இனி பிறந்தால்தான் உண்டு என்று கர்வம் இருந்தது அவனுக்கு ஆனால் ஒருவேளை இறந்தால் முத்துக்குமரியின் கதி என்ன ஆகும் என்று யோசித்தான் அதன் விளைவாக கூறினான் லாபம் இரண்டல்ல மூன்று முத்துக்குமரி மூன்றாவது எது நீ அது நடவாது ஏன் அதற்கென்ன தடை இது சேர நாடு இருந்தால் என்ன பத்தினிக்கு கோயில் அமைத்த நாடு இது இங்கு வேந்தனும் முறை தவறி நடக்க முடியாது ஆகையால் தான் மன்னன் என்னை இத்தனை நாள் சிறை வைத்திருக்கிறான் உங்களை அழிக்க செண்டு வெளியினும் சதியையும் ஏற்படுத்துகிறான் சேரன் மிக தந்திரமாகவும் மக்கள் ஆட்சேபிக்காத முறையிலும் உங்கள் தந்தை ஏதும் அறியாத வகையிலும் உங்களை அழித்துவிட இந்த நாடகம் நடத்துகிறான் ஆகவே சீக்கிரம் இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் இந்த நாட்டை விட்டே அகன்று விடுங்கள் என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் என் தந்தையின் வெற்றி படையுடன் நீங்கள் வாருங்கள் ஆனால் அந்த சொற்களில் ஒழித்த எதிர்பார்ப்பு பாண்டியனின் வெற்றியை பற்றிய எதிர்நோக்கு அதே சமயத்தில் அடியோடு அர்த்தமற்று அழிந்து கொண்டிருந்ததை அவள் அறியவில்லை வீரரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மன் அதே சமயத்தில் தனது அரை விளக்கில் ஓலை ஒன்றை படித்துக் கொண்டிருந்தான் அதை படித்ததும் ஏற்பட்ட குதூகலத்தால் வானத்தை நோக்கி கண்களை உயர்த்தினான் எந்த பத்தினி தெய்வத்தை பற்றி முத்துக்குமரி குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாலோ அதே பத்தினி தெய்வத்தை பற்றி சேர மன்னனும் நினைத்து வணங்கினான் பத்தினி தெய்வம் எனக்குத்தான் அருள் புரியும் கணமனை கொண்ட பாண்டிய நாட்டுக்கு கண்ணகி தெய்வம் எப்படி உதவும் கணவனுடன் சேர்த்து வைத்த வஞ்சி நாட்டுக்குத்தான் அது உதவும் என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டான் மகிழ்ச்சி மிகுதியால் பலமுறை கையில் இருந்த ஓலையை படிக்கவும் செய்தான் இக்கால வஞ்சி காண்டம் இது என்று சொல்லி பெரும் பூரிப்பும் எய்தினான் ஓரளவு பயத்துடனேயே முத்துக்குமரையின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்து மாளிகை வாயிலை நோக்கி தீவிர சிந்தனையுடன் நடந்தான் மாளிகை வாயிலுக்கு வந்த பின்பு வீரர்கள் குணர்ந்து நிறுத்திய புறவி மீது ஆரோகணித்து மதிலை தாண்டிய போதும் அதற்கு பிறகு கூட அவன் யோசனையிலேயே ஆழ்ந்திருந்ததால் புறவியை இஷ்டப்படி நடக்கவிட்டான் போகிற திசை தெரியாமல் போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் நினைப்பெல்லாம் முத்துக்குமரி சொல்லிய பல விஷயங்களிலேயே லைத்திருந்தது அவள் சொன்னதில் செண்டுவெளி மர்மத்தை தவிர வேறெதுவும் அவனுக்கு புதிதல்ல காட்டுக்கோட்டை பாதையிலிருந்து அவனையும் அவளை சிறை செய்த வீரர்களையும் பின்தொடர்ந்த அவன் சேர நாட்டு தலைநகர் எல்லைக்கு பிறகு அவளை தொடர முடியவில்லையாயினும் அவளை பற்றி விசாரிக்க தவறவில்லை ஆனால் வீரரவியின் சாமர்த்தியமான ஏற்பாட்டின் விளைவாக முத்துக்குமரி சிறை வைக்கப்பட்ட இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றாலும் அதற்கான முயற்சியை மட்டும் அவன் கைவிடவில்லை அந்த முயற்சியின் போது ஒரு நாள்தான் அவன் பரதபட்டனை சந்தித்தான் மலைக்காட்டுக்குள்ளே ஒரு குடிசையில் தன்னந்தனையே வசித்து வந்த பரதப்பட்டனை முத்துக்குமரியை தேடி அலைந்து கொண்டிருந்த ஒரு நாளில் அவன் கண்டான் தூரத்திலிருந்து கண்ணுக்கு தெரிந்த இரு பெரும் குதிரைகளை கண்டு அவற்றை பார்க்க தனது புறவியை நடத்தி சென்ற இந்திரபானு அந்த குதிரைகள் இரண்டும் மண் குதிரைகள் என்பதை கண்டு வியப்புற்றான் அங்கு அந்த குதிரைகள் மட்டுமன்றி வேறு பலவித பட்சிகளும் மிருகங்களும் மண்ணினால் சமைக்கப்பட்டிருப்பதையும் அவற்றுக்கெல்லாம் வர்ணம் பூசப்பட்டிருப்பதையும் கண்டு வியந்து நின்று கொண்டிருந்த சமயத்தில் வயோதிகனான பரதப்பட்டன் வெளியே வந்து யாரப்பானி வெளிநாட்டவன் அந்த பதில் பரதப்பட்டனுக்கு வியப்பையோ வேறு எந்த உணர்ச்சியையோ அளிக்கும் என்று இந்திரபானு நினைத்திருந்தால் அவன் ஏமாந்தே போயிருப்பான் ஆழத்திலிருந்த பரதப்பட்டன் கண்கள் அவனை கண்டு பழிச்சிட்டன ஒரு வினாடி அடுத்த வினாடி அவன் உதடுகள் விஷமச்சிரிப்பை கக்கின நல்லது இங்கு எதற்கு வந்தாய் காரணம் ஏதும் இல்லை வழிதவறி வந்தாயா இல்லை இந்த குதிரைகளை பார்த்து வந்தாயா ஆம் உள்ளே வா பரதப்பட்டனின் இந்த அழைப்பின் பேரில் புறவியை விட்டு பரதப்பட்டனுடன் குடிசைக்குள் நுழைந்த இந்திரபானு அங்கிருந்த காட்சியை கண்டு பிரமித்து போனான் குடிசையின் உட்புறம் மிக பெரிதாயிருந்தது எங்கும் பல பல புராண உருவங்கள் காட்சியளித்தன ஒரு புறம் பரசுராமன் இன்னொரு புறம் இரணியன் மற்றொரு புறம் ராமன் லக்குவன் சீத்தை அனுமான் நால்வரும் வரிசையாக காட்சியளித்தனர் ஒரு மூலையில் அந்த பகல் வேளையிலும் ஒரு பெரும் குத்து விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த குத்து விளக்கிலிருந்த வேலைப்பாட்டையும் அதன் தலையில் சிறகு விரித்து உட்கார்ந்திருந்த கருட சிற்பத்தையும் குத்து விளக்கின் ஜொலிப்பையும் பார்த்த இந்திரபானு பிரமித்தான் இது பத்திரை மாற்று தங்கம் சந்தேகம் வேண்டாம் என்று கூறினான் பரதப்பட்டன் அது மட்டுமல்லாமல் குடிசை கூரையிலிருந்து தொங்கிய சில மணி மாலைகளையும் சுட்டிக்காட்டி இது நவமணி மாலை இது சுத்த வைரம் இதில் நான்கு கோமேதகம் நான்கு மாணிக்கம் என்று அலட்சியமாக சுட்டியும் காட்டினான் இந்திரபானுவின் நா பேச மறுத்தது உணர்ச்சிகள் பல வழிகளில் சஞ்சரித்தன காட்டில் இத்தனி குடிசையில் விலை மதிக்க முடியாத சுர்ணத்தையும் வைர கோமேதக மாணிக்கங்களையும் வைத்துக் கொண்டு எந்த துணிவுடன் வசிக்கிறான் இந்த மனிதன் என்று தனக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டான் இந்த மணிகள் அல்ல சொர்ண குத்து விளக்கல்ல இங்குள்ள எதையும் யாரும் தொட முடியாது என்றான் பட்டன் ஏன் இவற்றுக்கு காவல் இருக்கிறது 
என்ன காவல் பரதப்பட்டன் அதற்கு உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை மீண்டும் புன்முறுவல் கொண்டார் பிறகு உண்மை உண்மை என்று சொன்னான் வெளிப்படையாக என்ன உண்மை நீ வெளிநாட்டவன் என்பது அதைத்தான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேனே யார் எதை சொன்னாலும் நான் உடனடியாக நம்புவதில்லை நானே முடிவு செய்கிறேன் இப்பொழுது முடிவு செய்து விட்டீராக்கும் ஆம் எப்படியோ இங்குள்ளவற்றுக்கு காவல் இல்லை என்று நீங்கள் நினைத்ததிலிருந்து அப்படியானால் பெரும் காவல் இருக்கிறதா ஆம் இந்திரபானு குடிசையின் உட்புறத்தை ஊடுருவி பார்த்தான் வெளியே சென்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அங்கிருந்த மண் குதிரைகள் சில புற்றுகள் மரங்களிலிருந்து கூவிய கிள்ளைகள் நகர்ந்து கொண்டிருந்த ஓணான்கள் மலைப்பள்ளிகள் இவை தவிர எதையுமே காணும் ஆகவே மீண்டும் குடிசைக்குள் நுழைந்தான் அவன் வெளியே சென்ற போது நின்று கொண்டிருந்த பரதப்பட்டன் அவன் திரும்பிய போது ஒரு புலி தோலின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் என்ன ஏதாவது தெரிகிறதா இல்லை ஏதும் தெரியவில்லை அப்படியானால் நான் அனாதையாயிருக்கிறேன் அப்படித்தானே உன் எண்ணம் ஆம் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் சிறிது சோதித்து பார்ப்பதுதானே எதை சோதிப்பது எப்படி சோதிப்பது தம்பி நீ வாலிபன் நான் கிழவன் இங்கே ஒரு அரசை விலைக்கு வாங்குவதற்குரிய பொருட்கள் இருக்கின்றன ஏதாவது ஒன்றை எடுத்து பாரேன் இந்திரபானுவுக்கு சிரிப்பதா கோபிப்பதா என்று தெரியவில்லை காட்டில் தன்னந்தனியே இருக்கும் இந்த கிழவன் ஏதோ ஆயிரக்கணக்கான காவலரை வைத்திருக்கும் துணிவுடன் பேசுகிறானே என்று எண்ணினான் எண்ணியதோடு நிற்காமல் செய்கையிலும் இறங்கினான் கிழவரே அதோ அந்த குத்து விளக்கு விலை மதிப்பற்றது அது பூர்ண சொர்ணம் மட்டுமல்ல அதில் விலை மதிக்க முடியாத வைர வைடூரியங்கள் பதிக்க பெற்றிருக்கின்றன அந்த கருடன் கண்கள் இரண்டே பெரும் விலை பெறும் ஆகவே அந்த குத்து விளக்கை எடுத்தால் என்ன செய்வீர் என்று சீறினாள் முயன்று பார் தம்பி இந்திரபானு இரண்டடி நடந்து அந்த குத்து விளக்கின் முகப்பை தொட்டான் அடுத்த வினாடே அவன் முற்றும் எதிர்பாராத வீரனான அவனுக்கும் குறை நெடுக்கம் எடுக்கக்கூடிய விபரீத நிகழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பட்டது குத்து விளக்கின் கருட முகப்பில் அவன் கை வைத்த உடனேயே உஸ் உஸ் என்று பெருமூச்சொன்று குடிசையின் ஒரு மூலையில் கேட்டது அந்த சப்தம் திரும்ப திரும்ப அரை பூராவும் கேட்கும்படி ஒலிக்கவே அந்த திசையை நோக்கி கண்களை செலுத்தினான் இந்திரபானு குடிசையின் கோடியிலிருந்து சிறு புற்றிலிருந்து எழுந்து படமெடுத்து சீரிய வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தது ஒரு கிருஷ்ண சர்ப்பம் இந்திரபானுவின் கண்கள் அதை அச்சத்துடன் நோக்கினாலும் கை மட்டும் குத்து விளக்கு பிடியை விடவில்லை ஆனால் சற்று படமெடுத்து நின்ற கிருஷ்ண சர்ப்பம் புற்றை விட்டு கிளம்பி அவனை நோக்கி வந்தது இந்திரபானு அடுத்த வினாடி குத்து விளக்கை விட்டான் அவன் கை கச்சையிலிருந்த குருவாளை நாடியது பரதப்பட்டன் மட்டும் முட்டாள் நில் என்று அதட்டி இருக்காவிட்டால் அவன் குருவாள் இறைந்து சர்ப்பத்தை அழித்திருப்பான் ஆனால் பரதப்பட்டன் குரல் கடுமையாகவும் திடமாகவும் இருந்தது முட்டாள் நில் என்ற சொற்களை எடுத்து குருவாளிலிருந்து கையை எடு ஏன் இந்த ஒரு சர்ப்பம் அடைந்தால் நூறு சர்ப்பங்கள் குடிசைக்குள் நுழைந்துவிடும் பெரும் போர்களை பற்றி லட்சியம் செய்யாத இந்திரபானு அந்த சர்ப்ப கோஷ்டியை நினைத்து குலை நெடுக்கம் கொண்டான் அவன் நெஞ்சு அப்படி நடுங்கிக் கொண்டிருந்ததை பரதப்பட்டனும் கவனித்ததால் பயப்படாதே இப்பொழுது சர்ப்பத்தை பார் சர்ப்பத்தை பார்த்தான் இந்திரபானு அது மீண்டும் திரும்பி புற்றை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அதன் காரணத்தை பரதப்பட்டன் விளக்கினான் நீ குத்து விளக்கில் இருந்த கையை எடுத்ததும் அது திரும்பிவிட்டது இங்குள்ள சொத்துகளுக்கு இந்த சர்ப்பமும் இதன் குடும்பமும் பொறுப்பாளிகள் சர்ப்பத்துக்கு ஒரு குணம் உண்டு தானாக யாரையும் தீண்டாது ஒன்று நாம் அதை தவறி மிதிக்க வேண்டும் அல்லது அதன் வர்க்கத்தில் ஒன்றை கொல்ல வேண்டும் வேறு தீய செயல்களை செய்ய வேண்டும் இல்லையேல் அது கிட்டே வராது இங்குதான் மனிதனுக்கும் அதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் மனிதன் காரணமில்லாமல் எதையும் யாரையும் கொள்வான் எந்த தீவினையும் செய்வான் என்ற பரதப்பட்டன் அது மட்டுமல்ல சர்ப்பம் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்படும் மனிதன் அதற்கு கட்டுப்பட மாட்டான் சரி நீயாவது சத்தியத்தை பேசு நீ யார் எங்கு வந்தாய் பரதப்பட்டனை ஒருமுறை உற்று நோக்கினான் இந்திரபானு பட்டன் கண்கள் அவனை பெரிதும் கவர்ந்திருக்க வேண்டும் அவற்றின் சக்தி அளவற்றதாய் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்திரபானு மெல்ல மெல்ல தன் மனக்கதவை திறந்து சொற்களை கூட்டினான் பட்டனுடைய மந்திரம் திறந்துவிட்ட அந்த மனக்கதவையிலிருந்து உண்மையே பெருக்கெடுத்து பாய்ந்தது கதையை மெல்ல மெல்ல அணுவிடாமல் சொன்னான் இந்திரபானு அதை நிம்மதியுடன் கேட்ட பரதப்பட்டன் நீண்ட நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் பிறகு சொன்னான் நீ இந்த குடிசையில் தங்கி இரண்டு நாள் கழித்து போகலாம் என்று பரதப்பட்டன் தன்னை தேக்கி வைத்ததன் காரணம் இந்திரபானுவுக்கு விளங்கவில்லை அவன் சொன்னதை தான் ஏன் கேட்க வேண்டும் என்பதும் விளங்கவில்லை இருப்பினும் கேட்கவே செய்தான் அங்கு தங்கிய இரண்டு நாட்களில் பரதப்பட்டன் யார் என்ற முழு உண்மையை அறிந்தான் அறிந்ததால் பெரும் பக்தி அச்சம் இரண்டும் இந்திரபானுவுக்கு பரதப்பட்டனிடம் ஏற்பட்டன மூன்றாவது நாள் மற்றொரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த குடிசையில் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி அது இந்திரபானு அடியோடு அதிர்ச்சியடைந்துவிட்ட நிகழ்ச்சி அது 
பரத பட்டனுடன் காட்டு குடிசையில் மூன்று நாட்கள் தங்கிய இந்திரபானுவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பிரம்மை பக்தி அச்சம் இத்தனையையும் விளைவிக்கும் சம்பவங்கள் ஏற்பட்டு வந்ததால் அவன் நேரம் போவது தெரியாமலும் நாளிகைக்கு நாளிகை பலதரப்பட்ட உணர்ச்சிகளுக்கு இலக்காகியும் காலத்தை கழித்தான் குடிசை காட்டில் இருந்தாலும் அடிக்கடி அங்கு வந்து போய்க் கொண்டிருந்த மக்களுக்கு குறைவே இல்லாதிருந்தது மட்டுமின்றி வந்தவர்கள் அதிக நேரம் தங்கவில்லை என்பதும் இந்திரபானு அங்கு தங்கிய மூன்று நாட்களில் கவனித்தான் தவிர வந்தவர்களிடம் பரதப்பட்டன் அதிகம் ஏதும் பேசாததையும் முக்கால் விஷயத்தை கண் அசைவாலும் கை ஜாடையாலுமே உணர்த்தியதையுமே கண்டான் உணவுக்கோ வேறு சௌகரியத்துக்கோ பரதப்பட்டன் எங்கும் போகவில்லை உணவு அவனை தேடி வந்து கொண்டிருந்தது இந்திரபானு கிருஷ்ண சர்ப்பத்தை கண்டு அச்சமுற்ற அந்த மாலையை சற்று எட்டை இருந்த ஒரு கிராமத்திலிருந்து குறப்பெண்கள் இருவர் ஒரு கிண்ணத்தில் சோறு ஒரு குடுவையில் தயிர் ஒரு குடுவையில் பால் இரண்டொரு கறி வகைகள் இவற்றை கொண்டு வந்து குடிசை மூலையில் வைத்துவிட்டு போனார்கள் அப்பெண்கள் சென்றதும் பரதப்பட்டன் பாலை எடுத்து குடிசை வெளிப்புறத்தில் இருந்த புற்றுகளில் சிறிது ஊற்றினான் பிறகு உள்ளே வந்து அங்கிருந்த கிண்ணத்தில் மீதி பாலை ஊற்றினான் மீண்டும் தரையில் உட்கார்ந்து இறைந்து குஞ்சே வா என்று அழைத்தான் குடிசை கோடியில் இருந்த புற்றிலிருந்து அந்த பழைய கிருஷ்ண சர்ப்பம் கிளம்பி நேராக வந்து கிண்ணத்தில் இருந்த பாலை குடித்துவிட்டு மீண்டும் புற்றுக்கு சென்று மறைந்தது இத்தனையும் முடிந்ததும் பரதப்பட்டன் தனக்கும் ஒரு சட்டியில் உணவு எடுத்துக்கொண்டு இந்திரபானுவுக்கும் ஒரு சட்டியில் உணவு பரிமாறி சாப்பிட பணித்தான் இந்திரபானு பிரமிப்புடன் உண்டான் உண்மையில் உணவு அவனுக்கு சற்றும் உள்ளே செல்லவில்லை வேண்டா வெறுப்பாக உணவை கடித்து கடித்து உண்டான் பரதப்பட்டன் அவனை ஏறிட்டு ஏன் உணவு பிடிக்கவில்லையா இல்லை பிடிக்கவில்லை உடம்பு சரியில்லையா சுரமா இல்லை சுரமில்லை அச்சமும் ஒரு வகை சுரந்தான் பயப்படாதே சாப்பிடு இருப்பினும் இந்திரபானு சிறிது சிரமத்துடனேயே சாப்பிட்டு முடித்தான் சாப்பிட்டு பாத்திரங்களை தானே கழுவினான் அதனால் மனம் குளிர்ந்த பரதப்பட்டன் மீண்டும் அவன் கதையையும் தமிழக மன்னர்களின் பூசல்களையும் பற்றி விவரமாக விசாரித்தான் அவன் சிங்களத்தை விட்டு தமிழகம் வந்த காரணத்தை பற்றியும் கேட்டான் பதில் தயக்கமின்றி வந்தது இந்திரபானுவிடமிருந்து பாண்டிய நாட்டு இளவரசர் வீரபாண்டியனை பற்றி பல கதைகளை கேள்விப்பட்டேன் அவர் வேல் எறிவதிலும் கத்தி சமரிலும் குதிரைகளை பழக்குவதிலும் இணையற்றவர் என்று கேள்விப்பட்டு அவற்றை கற்க பாண்டிய நாடு வந்தேன் அங்கு இந்திரபானு பதிலை முடிக்கும் முன்பு இடை புகுந்து அங்கு வீரபாண்டியன் வீரத்திலும் முத்துக்குமரியின் அழகிலும் சிக்கிக் கொண்டாய் என்ற பரதப்பட்டன் வீரபாண்டியன் குதிரையை பழக்குகிறானா இது ஒரு விந்தையா பாம்பை பழக்க தெரியுமா அவனுக்கு பட்சிகளை பழக்க தெரியுமா அவனுக்கு என்றும் கேட்டான் வீரபாண்டியனின் திறமையை பற்றி குறை கூறியதை இந்திரபானு ரசிக்கவில்லை என்றாலும் பரதப்பட்டனிடமிருந்த அச்சத்தாலும் பக்தியாலும் அவன் மறந்து எதுவும் பேசவில்லை பரதப்பட்டனும் அதற்கு மேல் அதை பற்றி பேசாமல் போசலர் சோழர் பூசல்களை பற்றி விசாரித்தான் இந்திரபானுவுக்கு ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது எரிச்சலும் ஏற்பட்டது அரசியல் விஷயங்களை பற்றி இந்த காட்டில் இருக்கும் கிழத்துக்கு என்ன அக்கறை அதுவும் போசலர் சோழர் பூசலை பற்றி ஏன் கேட்கிறார் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்ட இந்திரபானு போசலரை பற்றி நமக்கென்ன இப்பொழுது சண்டையே பாண்டியருக்கும் சேரருக்கும் தானே பரதப்பட்டன் கண்கள் ஆழத்தில் இருந்து பழிச்சிட்டன போசலர் ஆதிக்கம் சோழர் மீது ஏற்பட்டதால் சோழ நாடு வலு இழந்தது சோழ நாட்டு வலு போய்விட்டதால் அதன் தெற்கெல்லையில் உள்ள பாண்டிய நாடு எச்சரிக்கை அடைந்து போசலரிடமிருந்து தன்னை காத்துக் கொள்ள படை திரட்டியது பாண்டிய நாடு படை திரட்டியதும் அதன் மேற்கில் உள்ள சேர நாடு தன்னை காத்துக்கொள்ள கொற்கையின் முத்துக்குவியல் மீது கண்ணை ஊட்டியது பரஸ்பர பயம் தற்காப்பு இரண்டுக்கும் பின் விஸ்தரிப்பு ஆசை இவைதான் அரசுகளிடையே விரோதத்தை ஏற்படுத்துகிறது போசலர் சோழரை அடிமைப்படுத்தி இருக்காவிட்டால் பாண்டிய நாடும் சேர நாடும் மோத காரணமில்லை பரதப்பட்டன் அரசியல் அறிவு விவரிக்கும் அப்பாற்பட்ட வியப்பை அளித்தது இந்திரபானுவுக்கு மாலை வரை பரதப்பட்டன் மந்திர வலுவையும் இரவில் அவன் அரசியல் அறிவையும் அறிந்த இந்திரபானுவுக்கு மறுநாள் காலை பரதப்பட்டனின் மற்றொரு திறமை புலனாயிற்று மறுநாள் விடியற் காலையில் பரதப்பட்டனால் எழுப்ப பெற்று சற்று தூரத்தில் இருந்த சுனைக்கு சென்று நீராடி சந்தனம் அணிந்து பரதப்பட்டன் கொடுத்த வெள்ளை வேட்டி புனைந்து பட்டன் சீடனை போல விளங்கிய இந்திரபானு குடிசைக்கு திரும்பியதும் அங்கிருந்த சூழ்நிலை அவனை அயர வைத்தது சுமார் இருபது வாலிபர்களும் பருவ பெண்களும் வாயிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு தகளி பார்த்து முகத்தில் பலவித மைகளை பூசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்து இந்திரபானு வாயிலிலேயே நின்றாலும் பரதப்பட்டன் அவர்களை பாராமலே உள்ளே சென்றான் சற்று நேரத்துக்குள் உள்ளே மணி ஓசையும் பரதப்பட்டன் உரக்க மந்திரங்களை ஜபிப்பதும் கேட்டது அது முடிந்து தட்டில் கற்பூரத்துடனும் விபூதியுடனும் பரதப்பட்டன் வெளியே வரவே அங்கிருந்த இருபது பேரும் எழுந்து நின்று கற்பூரத்தை கண்ணில் ஒட்டிக்கொண்டு பரதப்பட்டன் அளித்த விபூதியையும் நெற்றியில் வைத்துக் கொண்டதும் பரதப்பட்டன் உள்ளே சென்று திரும்பி வந்து அந்த இருபது பேர் அணிந்திருந்த வேஷங்களை ஊன்றி கவனித்தான் பிறகு தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ம் 
ஆகட்டும் என்றான் பரதப்பட்டன் மந்திரவாதி அரசியல்வாதி மட்டுமல்ல பெரிய கலைஞனும் கூட என்பதை அன்று உணர்ந்தான் இந்திரபானு வந்திருந்த இளைஞர்கள் இருபது பேரும் வண்ணங்கள் அணிந்ததும் அடியோடு மாறிவிட்டதையும் பரதப்பட்டன் ஆணை பிறந்த உடனேயே ஆட ஆரம்பித்து விட்டதையும் கண்ட இந்திரபானு தரையில் உட்கார்ந்தபடி கவனித்தான் பரதப்பட்டன் கை அசைந்தது வாயும் அசைந்து இசைத்தது அந்த இசைக்கும் அவன் சைகைக்கும் தகுந்தபடி ஆடியவர்களின் உடல் அசைந்தது முகம் அசைந்தது முகப்புருவம் அசைந்தது புருவத்தின் மயிர்கால்களும் அசைந்ததாக தெரிந்தது இந்திரபானு அந்த காலையில் புது உலகத்தில் இருந்தான் புராணங்களின் சில இடங்களை மட்டும் அந்த இளைஞர்கள் அன்று ஆடினார்கள் சுமார் கால் ஜாமம் ஆடிய பிறகு பரதப்பட்டன் கால்களை தொட்டு ஒற்றிக்கொண்டு வர்ணங்களை அழித்துவிட்டு சென்றனர் அடுத்த கால் ஜாமத்தில் மற்றும் பத்து பேர் வந்தார்கள் அவர்களும் முதல் கோஷ்டியைப் போல வேடமணிந்து ஆடினார்கள் அன்று முழுவதும் இடைவேளையில் மீண்டும் பரதப்பட்டன் பூஜைக்கு உட்கார்ந்த நேரம் போக பாக்கி நேரம் பூராவும் இத்தகைய கோஷ்டிகள் பல வண்ணத்தவர் பல தரத்தவர் வந்து பட்டனிடம் பாடம் கேட்டு சென்றார்கள் மாலை நெருங்க ஒரு ஜாமம் இருக்கையில் இத்துடன் பாடம் முடிந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்திருந்தான் பரதப்பட்டன் ஏன் இதற்கு மேல் யாரும் வரமாட்டார்களா என்று கேட்டான் இந்திரபானு வரமாட்டார்கள் வந்தாலும் நான் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை ஏன் எதற்கும் காலம் உண்டு நியதி உண்டு கலைக்கு காலமில்லை என்று சொல்கிறார்களே எதற்கும் காலம் உண்டு ருசு பரதப்பட்டன் இந்த கேள்வியை கேட்டதும் இந்திரபானுவை நோக்கி திரும்பினான் சுற்றிலும் கண்களை ஓட்டு வாலிபனை இயற்கையை பார் ஜீவராசிகளை பார் சராசரம் எல்லாவற்றையும் பார் எல்லாவற்றிற்கும் காலம் உண்டு சூரியன் உதித்தால் உயிர்கள் விழிக்கின்றன சூரியன் மறைந்தால் உயிர்கள் உறங்குகின்றன மழைக்கு பயந்த சீவராசிகள் பதுங்குகின்றன எதற்கும் அஞ்சாத சர்ப்பம் இடியை கேட்டு நடுங்குகிறது இயற்கை பலவிதத்தில் உயிர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது காலத்தை நிர்ணயித்திருக்கிறது ஆகாயத்தில் உள்ள அண்டங்களும் கிரகங்களும் இந்த பிண்டத்தின் காலாகாலத்தை நிர்ணயிக்கின்றன இவற்றை சாஸ்திரம் திட்டமாக சொல்கிறது சாஸ்திர நம்பிக்கை இல்லாமல் எந்த வேளையிலும் பைத்தியம் பிடிக்கக்கூடிய தன் சிறிய மூளையை நம்பி தர்க்க பலத்தை நம்பி அறிவு என்ற பெயரில் மனிதன் ஒருவன்தான் கால காலமில்லாமல் காரியங்களில் ஈடுபடுகிறான் காலத்தில் சேர்க்க வேண்டிய தேக பலம் புத்தி பலம் இவற்றை இழந்து சீக்கிரம் நசிக்கிறான் என்ற பரதப்பட்டன் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் இந்திரபானுவை உணவருந்து செய்து படுக்க சொல்லி தான் ஏதும் உணவருந்தாமல் படுத்துக் கொண்டான் இந்திரபானுவுக்கு உறக்கம் பிடிக்கவில்லை கோடி புற்றிலிருந்த பாம்பை எண்ணினான் சுற்றிலும் இருந்த சிலைகளை எண்ணினான் விளையில் இருந்த மண் குதிரைகளை எண்ணினான் இப்படி பல பல எண்ணிக்கொண்டு கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தான் இரவு ஏறியதும் அசதி அவனை ஆட்கொண்டது மறுநாளும் முதல் நாளைப் போலவே காரிய கிராமங்கள் நடந்தன ஆனால் மறுநாள் கலைப்பயில வந்தவர் கூட்டம் அதிகமாயிற்று சில கலைஞர்களுக்கு பரதப்பட்டனே வேடம் அணிவித்தான் அவர்களில் ஒருவனிடம் விசேஷ அக்கறை காட்டினான் மற்றவரெல்லாம் சென்ற பிறகு அந்த ஒருவனை மட்டும் நிறுத்தி கொண்டான் மாலை வந்தது அந்த ஒற்றை மனிதனும் தன்னை பட்டன் இருக்க சொன்னதை பற்றி ஏதும் கேட்கவில்லை பட்டனும் ஏதும் சொல்லவில்லை பரதப்பட்டன் சொன்ன அலுவல்களை மட்டும் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தான் அந்த மனிதன் மாலை முற்றி விளக்கு வைத்ததும் பரதப்பட்டன் அந்த மனிதனையும் இந்திரபானுவையும் அறிமுகப்படுத்தினான் இந்திரபானு இவன் உண்மை பெயர் சேர நாட்டில் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் பரதப்பட்டனுடைய பிரதமசீடன் கூத்தன் என்பது மட்டும் எல்லோருக்கும் தெரியும் கலைத்திறமை காரணமாக கூத்தன் என்ற பெயர் இவனுக்கு நிலைத்துவிட்டது ஆகையால் இவனை கூத்தன் என்றே அறிந்து கொள் இவன் கூத்திடும் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் குறவை கூத்தில் இணையற்றவன் கதகளியில் என் ஒருவனை மட்டும் வெற்றி கொள்ளாதவன் என்று இந்திரபானுவிடம் கூறிய பரதப்பட்டன் கூத்தனை நோக்கி கூத்தா இவன் இந்திரபானு பெருவீரன் என்று முகத்திலிருந்தே தெரிகிறது பாண்டியகுமாரியை தேடி வந்திருக்கிறான் சேரன் அவளை சிறை வைத்திருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடி இவனுக்கு தேவையான உதவியை செய் நான் எப்படி இவருக்கு உதவ முடியும் நான் வெறும் கலைஞன் அதனால் பாதகமில்லை மன்னனிடம் காவலன் வேலைக்கு அமர்ந்து கொள் நான் வீரன் அல்லவே இங்கு தினம் வா வாட்பயிற்சி சொல்லித் தருகிறேன் சரி குருநாதரே மன்னன் இணங்க வேண்டும் கலைஞருக்கு இணங்காத மன்னன் உலகத்தில் இனி பிறக்க வேண்டும் கூத்தா நீ அரண்மனையிலும் ஆடுகிறாயல்லவா ஆடுகிறேன் மன்னனை நன்றாக அறிவேன் அப்படியானால் நாளைக்கே வேலையில் அமர்ந்து விடு முத்துக்குமரி இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து காவலுக்கு போ இவனையும் மெல்ல அரசனிடம் வேலை கமர்த்து இவரையா ஆம் அது எப்படி முடியும் ஏன் முடியாது அரசன் உன் சொல்ல கேட்க மாட்டானா கேட்பார் ஆனால் இவரை பார்த்ததும் வெட்டி போட்டால் மன்னன் இவனை பார்க்க மாட்டான் வேறொருவனை பார்ப்பான் என்றான் பரதப்பட்டன் அப்படி சொல்லிவிட்டு இந்திரபானுவை நோக்கி திரும்பி இந்திரபானு நான் அரசியல்வாதி அல்ல எனக்கு சேரன் சோழன் பாண்டியன் அனைவரும் ஒன்றுதான் ஆனால் அதர்மங்களை நான் வெறுக்கிறேன் பெண்ணை களவாடுவதும் அதர்மம் 
களவாடுபவன் யாராயிருந்தாலும் களவாடப்படும் பெண் எந்த நாட்டவளாயிருந்தாலும் எந்த இனமாயிருந்தாலும் அதர்மம் அதர்மம்தான் ஆகவே முத்துக்குமரியை காண உனக்கு வாய்ப்பளிக்கிறேன் ஆனால் நீ தியாகம் செய்ய வேண்டும் குருநாதரே உயிரை வேண்டுமானாலும் கொடுக்க தயாராயிருக்கிறேன் அதனால் எந்த பயனும் இல்லை வேறு எதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் உயிரை விட பெரியதை எதை குருநாதரே உன் அழகை இவ்வளவுதானா காரியம் முடிந்த பின் நகைக்க மாட்டாய் நீ இந்திரபானு உன்னை வேறு மனிதனாக்க முயல்கிறேன் அதில் உன் அழகு அழிந்துவிடும் பிறகு நீ அச்சமின்றே சேர நாட்டில் உலாவலாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் குருநாதரே என்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றுங்கள் உன் அழகை நீ திரும்ப பெற முடியாது அடியோடு போனாலும் போகலாம் பாதகம் இல்லை இதற்கு பின் கூத்தனை வெளியே செல்லும்படி சைகை செய்தான் பட்டன் கால் ஜாமத்திற்கு பிறகு குடிசை கதவு திறக்கப்பட்டு முதலில் பட்டன் வெளியே வந்தான் அவனை தொடர்ந்து வந்தான் இந்திரபானு பட்டன் தன் கையில் இருந்த விளக்கை இந்திரபானுவின் முகத்தில் படும்படி காட்டினான் கூத்தா இதோ பார் கூத்தன் கண்கள் பயத்தில் பெரிதும் மலர்ந்தன அவன் உடல் நடுங்கியது முகம் வியர்த்தன குருநாதரே குருநாதரே இதென்ன பயங்கரம் என்று அலறினான் இந்திரபானுவின் அடியோடு மாறிவிட்ட முகத்தை கண்டு அவன் குலை நடுங்கியது அம்முகத்தில் இருந்த தழும்புகள் அதை அடியோடு மாற்றியிருந்தன இது பயங்கரமில்லை கூத்தா தியாகம் முகத்தின் வெளிவிகாரத்தை கண்டு அஞ்சாதே தியாகத்தின் உள்ளழகை பார் தியாக அக்னியை கவனி இப்பொழுது அழைத்துச் செல்வனை இவன் அலுவல் முடியும் வரை இங்கு இருவரும் வர வேண்டாம் என்ற பரதப்பட்டன் மீண்டும் குடிசைக்குள் சென்றான் சற்று முன்பு தான் கண்ட அழகிய முகம் அத்தனை விகாரமாக பயங்கரமாக மாற முடியும் என்பது எந்த கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டதாயிருந்ததால் கூத்தன் வாயடைத்தே நின்றான் இதில் வருந்துவதற்கு ஏதுமில்லை நான் வரவேற்றை ஏற்றுக்கொண்டதுதானே இது கூத்தன் கண்கள் பிரமிப்பை கக்கின இத்தகைய வேதனைக்கு பிறகு ஒரு மனிதன் புன்முறுவல் கொள்ள முடியும் என்பதை பெரும் விசித்திரமாயிருந்தது அவனுக்கு தம்பி என்று வியப்பும் அச்சமும் கலந்த குரலில் துவங்கிய கூத்தன் அப்பொழுதும் பேச்சை முடிக்காமல் திணறினான் இந்திரபானு அவனை நெருங்கி அவன் தோல் மீது ஒரு கையை வைத்து அன்புடன் அண்ணா என்று அழைத்தான் அண்ணனா ஆம் தாங்கள் என்னை தம்பி என்று அழைக்கவில்லையா ஆமாம் அழைத்தேன் இருப்பினும் நான் உனக்கு அண்ணன் அல்ல எந்த அண்ணன் இந்த பயங்கரத்துக்கு சம்மதிப்பான் என்ற கூத்தன் சற்று இரு தம்பி இதை குருநாதரிடம் சொல்லி மாற்றச் சொல்கிறேன் அண்ணா அவசரப்படாதீர்கள் இதை இப்பொழுது மாற்ற குருநாதரால் கூட முடியாது அது மட்டுமல்ல இதை நான் வரவேற்றுதானே ஏற்றுக்கொண்டேன் தம்பி உன் வாழ்க்கையே நீயே பாழாக அடித்துக் கொண்டாய் ஏன் இதற்கு உடன்பட்டாய் தம்பி இதை நீங்கள் கேட்க வேண்டுமா அண்ணா எதை எதற்காக நான் இந்த விகாரத்துக்கு உட்பட்டேன் என்பதை சொல் தம்பி எதற்காக இந்த தியாகம் பாண்டிய நாடும் சேர நாடும் போரிடுகிறது நான் பாண்டிய படையின் உபதளபதி இதை கேட்ட கூத்தன் அத்தனை அச்சத்திலும் லேசாக புன்முறுவல் கூட்டினான் அதல்ல தம்பி காரணம் எந்த போரை முன்னேட்டும் பகையை முன்னேட்டும் எந்த மனிதனும் இந்த விகாரத்துக்கு உட்பட மாட்டான் அந்த பெண் அவள் பெயர் என்ன சொன்னார் குருநாதர் ஆ ஆம் முத்துக்குமரி அவளை முன்னிட்டுதான் இந்த தியாகம் பெண் குறுக்கிடும் போது உலகத்தில் எந்த மனிதனும் சுயநிலை இழக்கிறார் இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே என்று கூத்தில் நாங்கள் பாடுகிறோம் அது எத்தனை உண்மை தம்பி இந்திரன் உடல் அழுக சபித்தான் முனிவன் இருப்பினும் அந்த விகாரம் பிறர் கண்களுக்கு தெரியாமல் செய்தான் இந்திரன் கலை இழக்க சபித்தான் இன்னொரு முனிவன் ஆனால் மீண்டும் கலைகளை பெற வழிவகுத்தான் இந்த விகாரம் இந்த விபரீதம் அவர்கள் யாருக்குமே இல்லை தம்பி உன்னை பார்க்கும் மாந்தர் வெறுப்பர் எந்த பெண்ணுக்காக முகத்தை இப்படி அடித்துக் கொண்டாயோ அவளும் உன்னை வெறுப்பாள் அண்ணா உங்கள் இதயம் பொன் இதயம் அதனால் இந்த தியாகத்தை மிகைப்படுத்தி கூறுகிறீர்கள் தவிர முத்துக்குமரியை காப்பது என் தர்மம் சேரன் அவளை தூக்கி வந்தது அதர்மம் என்று கலைஞரான குருநாதரை நினைக்கிறார் அதற்காகத்தான் மன்னனுக்கு எதிராக நடக்கவும் முற்படுகிறார் அப்படி இருக்க சத்திரியனான நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு விளங்காததில்லை வாருங்கள் போகலாம் கூத்தனுக்கு அப்பொழுதும் மன நிம்மதி இல்லை ஏதும் பேசாமலும் வேதனை நிறைந்த உள்ளத்துடனும் இந்திரபானுவுடன் சென்றான் இந்திரபானு சற்று எட்டை இருந்த மரத்தில் கட்டியிருந்த புறவியை அவிழ்த்து அதில் ஏறிக்கொண்டு கூத்தனையும் தன் பின்னால் ஏற்றிக்கொண்டு அண்ணா நாம் எந்த திசையில் போக வேண்டும் நேராக வடக்கே போ தம்பி ஐந்து நாடிகை பயணம் செய்ய வேண்டும் இந்த மலையிலிருந்து இறங்கி அடுத்த மலையில் ஏறினால் காடு சற்று இடைவெளி கொடுக்கும் அங்கு தீபங்கள் தெரியும் இந்திரபானுவின் புறவி சென்று கொண்டிருந்த மலைச்சரிவிலிருந்தே சேரன் தலைநகர் நன்றாக தெரிந்தது இரவில் பழிச்சிட்ட அந்த விளக்குகளை பார்த்த இந்திரபானு சேரன் தலைநகர் தன்னை பார்த்து கண் சிமிட்டுகிறதென்று நினைத்தான் 
அந்த விளக்குகளின் மத்தியில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் முத்துக்குமரி இருக்கிறாள் என்ற நினைப்பு மீண்டும் அவன் உள்ளத்தை எழுந்ததால் அவன் அவளையும் நினைத்து அவளை கவர்ந்த வீரறிவியையும் நினைத்து இந்த நகரை நான் சுட்டரித்து விடுகிறேன் என்று உள்ளுக்குள் கருவி கொண்டான் கூத்தன் மனம் வேறு வழிகளில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தது கூத்திட்டு மன்னனையும் மக்களையும் திருப்தி செய்து கொண்டிருந்த தனக்கு திடீரென அரசு எதிர்க்கும் அலுவல் வந்ததை எண்ணி தன் கதி என்ன ஆகும் என்பதையும் நினைத்து நடுங்கினான் ஒரு வினாடி திடீரென அரண்மனையில் வேலை கேட்டால் வீரரவி சந்தேகப்பட்டால் என்ன செய்வதென்று சிந்தித்தான் இன்னொரு வினாடி எப்படியும் வீரரவி உண்மையை ஊகிப்பான் என்பதிலோ ஊகித்துவிட்டால் தன் கதி என்னவாகும் என்பதிலோ அவனுக்கு சிறிதும் சந்தேகமில்லை ஆனால் அந்த கதியை நினைத்து இந்திரபானுவின் தியாகத்தையும் நினைத்த கூத்தன் தன் உயிர் போனாலும் கூட இந்திரபானுவின் தியாகத்துக்கு அது ஈடாகாது என்று நினைத்தான் தவிர எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் தன் குருநாதனுடைய கட்டளையை மீற முடியாதென்பதையும் உணர்ந்திருந்தான் ஆகையால் விதி மீது பழியை போட்டு பேசாமலே பயணம் செய்தான் ஒரு மலை இறங்கி மறுமலை ஏறி காட்டின் முகப்புக்கு வந்ததும் தூரத்தை தெரிந்த இரண்டொரு பந்தங்களை காட்டி அதுதான் கூத்தர் குடிசைகள் இருக்கும் இடம் அங்கு புறவியை விடு என்று கூறினான் கூத்தன் அவன் சொற்படி குதிரையை நடத்தி முன்பிருந்த ஒரு குடிசை கருகில் வந்ததும் புறவியை நிறுத்த சொல்லி கீழே குதித்த கூத்தன் உள்ளே இருந்த தன் மனைவியை அழைத்து இந்திரபானுவை அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தினான் கூத்தன் மனைவி இந்திரபானுவை கண்டதும் ஒரு வினாடி பிரமித்தாள் அவனை அனுப்பியது குருநாதர் என்பதை கேட்டதும் வேறு பேச்சின்றி அவனை உள்ளே வரும்படி அழைத்தாள் அடுத்த மூன்று நாட்களில் பரதப்பட்டனுடைய செல்வாக்கு எத்தன்மையது என்பதை இந்திரபானு நன்றாக உணர்ந்தான் அவன் கூத்தர் குடிசை கூட்டத்தை அடைந்த மறுநாள் காலையில் அந்த கூட்டத்தார் அவனை சந்தேகத்துடன் பார்த்தார்களானாலும் அவனை அனுப்பி வைத்தது யார் என்பதை அறிந்ததும் யாரும் மூச்சு பேச்சு விடாதது மட்டுமல்ல அவனை தங்களில் ஒருவராக நடத்தவும் முற்பட்டார்கள் அங்கு மட்டுமல்ல இந்திரபானு பரதப்பட்டன் பெயரின் சக்தியை அறிந்தது கூத்தனுடன் அடுத்த மூன்று நாட்கள் பரலிமா நகருக்குள் சென்றபொழுது பல இடங்களில் கூத்தன் அவனை குருநாதரின் புது சீடன் என்று அறிமுகப்படுத்தினான் அந்த இடங்களிலெல்லாம் அவனுக்கு வரவேற்பும் அபரிதமாக கிடைத்தது முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் மன்னனுக்கு அடுத்தபடி மக்கள் அச்சப்படுவது குருநாதரிடம்தான் என்பதை புரிந்து கொண்ட இந்திரபானு தான் குருநாதரின் சீடனாய் இருப்பது தனக்கு பெரும் கவசம் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டான் மூன்றாவது நாள் கூத்தன் இந்திரபானுவிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு மன்னனை சந்திக்க சென்றான் அரண்மனையில் வேலை கேட்ட கூத்தனை ஒரு வினாடி கூர்ந்து நோக்கினான் சேரன் கூத்தா சிறந்த கலைஞனான உனக்கு காவல் வேலை எதற்கு கூத்து இப்பொழுது பயனளிக்கவில்லை மன்னருக்கும் பாண்டியருக்கும் ஏற்பட்ட போருக்கு பின்பு அரண்மனையில் கூட யாரும் அழைப்பதில்லை என்னை சரி கூத்தா உனக்கு இங்கேயே வேலை தருகிறேன் என்று அவனை அரண்மனையில் காவல் வேலைக்கு அமர்த்தும்படி காவலர் தலைவனுக்கு உத்தரவிட்டான் அந்த வேலை கிடைத்ததும் அதை பற்றி குதூகலத்துடன் அன்றிரவு இந்திரபானுவிடம் கூறிய கூத்தன் மன்னனே இன்று என்னிடம் ஏமாந்து விட்டான் என்று நகைக்கவும் செய்தான் ஆனால் வீர ரவி சிறிதும் ஏமாறவில்லை கூத்தன் சென்ற பின்பு காவலர் தலைவனை நோக்கி கூத்தன் மீது எதற்கும் ஒரு கண்ணை வைத்துக்கொள் ஏன் மனவா அவன் மீது தங்களுக்கு சந்தேகமா கூத்தன் காவலனாவதை கேட்டிருக்கிறாயா இல்லை தனக்கு பழக்கமில்லாத வேலைக்கு ஒருவன் வந்தால் அவன் கவனிக்கத்தக்கவன் என்று கூறினான் வீர ரவி மறுநாள் காவல் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட கூத்தன் காலக்கிரமத்தில் மெல்ல மெல்ல முத்துக்குமரி இருப்பிடத்தை பற்றி விசாரித்தான் அவன் விசாரித்த மூன்று நாட்களுக்குள் அவளை காக்கும் பணியே அவனுக்கு கிடைத்தது ஆகவே கூத்தன் இந்திரபாடு விருப்பப்படி காவலர் தலைவனிடம் சொல்லி அவனையும் அரண்மனை காவலர்களில் ஒருவனாக்கினான் இந்திரபானு அரண்மனையிலும் கூத்தர் குடிசை பகுதியிலும் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டான் பகலில் காவல் நேரம் போக மீதி நேரங்களில் நகரத்தை சுற்றினான் கடை வீதியிலும் மற்ற பிரமுகர் வீதியிலும் மக்கள் பேசிய பேச்சுக்களிலிருந்து சிங்கணன் படை புறப்படுவதை பற்றியும் அறிந்தான் வீரபாண்டியன் கோட்டாற்றுக்கரைக்கு சென்ற செய்திகளையும் அறிந்தான் சேரர் தலைநகரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பலமாயிருந்தன நகருக்கு வரும் மார்க்கங்களில் படைப்பிரிவுகள் காவல் புரிந்தன படையின் வாகன பிரிவுகள் சதா நகரில் இரவும் பகலும் ஓடிக்கொண்டிருந்தன எங்கும் பலத்த தற்காப்பு ஏற்பாடுகள் இருப்பதைக் கண்ட இந்திரபானு அடிக்கடி குடிசை கூட்டத்திலிருந்து காட்டுப்பகுதிக்கு இரவில் சென்று கொண்டிருந்தான் அவன் முகம் விகாரமாயிருந்ததாலும் அவன் சிரித்து சிரித்து குழந்தைகளிடம் பேசியதாலும் பெண்களிடம் அதிகமாக நெருங்காமல் விலகி நின்றதாலும் கூத்தன் கூட்டத்தாரின் அன்பை அவன் பெரிதும் பெற்றான் மதம் பிடித்த யானை ஒன்று காட்டிலிருந்து வந்து குடிசைகளை அழிக்க முயன்ற போது வேலெறிந்து அதை கொன்றது அவர்களுக்கு அவனிடமிருந்த மதிப்பை அதிகப்படுத்தியது இப்படி இருந்த ஒரு நாளில்தான் கூத்தன் முதுகில் கத்தி காயத்துடன் வந்து குடிசை கருகில் விழுந்தான் பிறகு நடந்த துரித நிகழ்ச்சிகளில் அந்த குடிசை கூட்டத்தாருக்கு பங்கேதும் இல்லை என்றாலும் இந்திரபானுவின் பங்கு நாளுக்கு நாள் அதிகப்பட்டது மன்னன் அவன் முன்பு பரதப்பட்டனை கொண்டு வந்து நிறுத்தி செண்டுவெளி களியாட்டத்துக்கு வித்திட்டது 
இந்திரபானுவுக்கு இட்ட மரண வித்து என்பதை மன்னனை தவிர வேறு யாரும் அறியவில்லை எப்படியும் சென்று வெளியில் இந்திரபானுவை ஒழித்துவிட கங்கணம் கட்டி கொண்ட வீரரவி முத்துக்குமரியை பார்த்து அதை பற்றி பிரஸ்தாவித்த பிறகுதான் அவன் மகிழ்ச்சியை பன்மடங்கு அதிகப்படுத்தும் ஓலை கிடைத்தது சிங்கணனிடமிருந்து கிடைத்த அந்த ஓலை அளித்த மகிழ்ச்சியால் இதற்கே ஒரு சென்று வெளி நடத்தலாமே என்று மன்னன் இறைந்து சொல்லிக் கொண்டு தூதுவனுக்கு தன் கையில் இருந்த ஒரு வீர கங்கணத்தையும் கழற்றி பரிசீலித்தான் செண்டு வெளி உண்மையில் சேரர்களின் வெற்றி வெளியாகும் இதை மக்களுக்கு அன்றே அறிவிக்கிறேன் என்று கூறி தூதனை அனுப்பினான் அன்றிலிருந்து வீரரவி மிகுந்த உற்சாகத்தை காட்டினான் மன்னன் உற்சாகத்தை கண்டு மாளிகையே உல்லாசத்தை அடைந்தது உற்சாகமும் உல்லாசமும் ஒருவனுக்கு மட்டும் ஏற்படவில்லை உள்ளத்தில் கவலை மட்டும் லேசாக துளிர்த்திருந்தது அந்த கவலையை பரதப்பட்டன் வாய்விட்டு சொல்லவில்லை இருப்பினும் இந்திரபானு அதை உணர்ந்து கொண்டான் அது பற்றி விசாரிக்கவும் முற்பட்டு தலைநகர் கழிவறையில் மூழ்கியிருக்கிறது குருநாதரே ஒருவர் மகிழ்ச்சி இன்னொருவருக்கு துன்பம் இது உலக நீதி செண்டு வெளி மன்னனுக்கு மகிழ்ச்சி மற்றொருக்கு அன்றுதான் தெரிய வேண்டும் செண்டு வெளியில் ஏதாவது விசேஷத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்களா பரதப்பட்டன் இந்திரபானுவை கூர்ந்து நோக்கினான் இல்லை விபரீதத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் குருநாதரே செண்டு வெளி எத்தனை சிவந்து கிடக்கிறது பார்த்தீர்களா ஆமா பார்த்தேன் இந்த சமயத்தில் மன்னன் களியாட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறான் இதை மக்கள் குதூகலத்துடன் வரவேற்கிறார்கள் இதையெல்லாம் மன்னர் சிந்திக்காமலாயிருப்பார் சுயநலத்தை விட பொது நலத்தில் சிறத்தை உள்ள மன்னனாயிருப்பவன் சிந்திப்பான் என்று பட்டம் படாமலும் பரதப்பட்டன் பதில் சொன்னான் மேலும் சொன்னான் மன்னன் தான் அறிவில்லாமல் அலுவல் புரிகிறான் என்றால் மக்களுக்கு எங்கே போயிற்று அறிவு தமிழ் மக்களுக்கே கூத்து களியாட்டம் என்றால் தலைகால் புரிவதில்லை இந்த கலை பைத்தியத்தாலேயே தமிழ் மக்கள் அழிந்து போகிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு தானே இந்த களியாட்டம் குருநாதரே நாளைக்கே நகரம் பழையபடி போர் பாதுகாப்பில் இறங்கி விடுகிறது மன்னனும் நகர எல்லைகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்திதான் இந்த செண்டு வெளி களியாட்டத்தையும் ஏற்பாடு செய்திருப்பான் தவிர குருநாதரே என்ன மன்னன் மற்றபடி எத்தனை கேவலமாக நடந்து கொண்டாலும் இந்த களியாட்ட சம்பந்தமாக நியாயமாகத்தான் நடக்கிறான் எப்படி உதாரணமாக வீரர்களுக்கு சுதந்திரம் இருந்தால்தான் களியாட்டத்தில் ஈடுபட முடியும் ம் ஆகவே எனக்கு கூட மூன்று நாட்களாக நிரம்ப சுதந்திரத்தை அளித்திருக்கிறான் உனக்கு கூட என்றார் என்னை கூத்தன் வேலை கமர்த்தினான் அவன் மீது உள்ள சந்தேகம் என் மீது விழும் அல்லவா ஆம் இருப்பினும் நான் இஷ்டப்படி உலாவ முடிகிறது இந்நகரத்தில் இஷ்டப்பட்ட போது மூன்று நாட்களாக அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று வருகிறேன் தவிர மெய்காவலனுக்குள்ள மரியாதையும் எனக்கு கிடைக்கிறது ம் என்ன குருநாதரே எதற்கெடுத்தாலும் உம் கொட்டுகிறீர்களே பரதப்பட்டனின் கண்களில் ஒரு வினாடி விஷம ரேகை ஒன்று படர்ந்தது உதடுகளில் லேசான புன்முறுவல் தெரிந்தது உம் கொட்டாமல் என்ன செய்ய முடியும் உன் சுதந்திரம் தரும் வியப்பு பேச்சை தடை செய்கிறது என் சுதந்திரம் வியப்பை தருகிறதா ஆம் இந்திரபானு மூன்று நாட்களாக கிடைத்திருக்கும் சுதந்திரம் விசித்திரமானது என்ன விசித்திரம் இதில் அளவுக்கு மீறிய எதுவும் விசித்திரம்தான் அளவுக்கு மீறி சுதந்திரமோ உபசரிப்போ எது கிடைத்தாலும் விசித்திரம்தான் ஆட்டை பலியிடுவதற்கு முன்பு அதற்கு என்ன உபசரிப்பு நடக்கிறது எவ்வளவு தடவை குளிப்பாட்டுகிறார்கள் எத்தனை முறை மஞ்சள் பூசி மாலை சூட்டி எவ்வளவு அழகாய் அலங்கரிக்கிறார்கள் அது எத்தனை மிடுக்குடன் பலிபீடத்திற்கு நடந்து செல்கிறது என்று பரதப்பட்டன் அதற்கு மேல் எதுவும் பேச மறுத்தான் பரதப்பட்டன் அன்றிரவில் ஏதோ விபரீதத்தை எதிர்பார்க்கிறான் என்பதை இந்திரபானு சந்தேகமர உணர்ந்திருந்தாலும் அது பற்றி முத்துக்குமரி முன்பே கோடி காட்டியிருந்தாலும் அவன் சிறிதும் லட்சியம் செய்யவில்லை அவன் மணக்கண் முன்பு மதுரை அரண்மனை செண்டுவெளி களியாட்டமும் போர்க்கூத்தும் மக்கள் ஆரவாரமுமே எழுந்து நின்றன ஆகவே அவற்றை நினைத்து நினைத்து சேர நாட்டிலும் அதுபோன்ற வெளியாட்டம் இருக்கும் என்ற மகிழ்ச்சியில் அன்று பகலை கழித்தான் அந்த மகிழ்ச்சி அவனுக்கு மட்டுமல்ல சேர மன்னன் வீரரவிக்கும் இருந்தது அன்று வீரரவி இரண்டு மூன்று முறை உப்பரிகையில் நின்று சென்று வெளியை கவனித்தான் அங்கிருந்த ஏற்பாடுகளையும் தனது கண்களால் ஆராய்ந்து திருப்திப்பட்டுக் கொண்டான் பிறகு தனது அறையில் சேனாதிபதியை வரவழைத்து என நான் சொன்ன ஏற்பாட்டை செய்துவிட்டாயா செய்துவிட்டேன் என்றான் சேனாதிபதி வெறுப்புடன் யாரை உப்பரிகை முன்கூடலில் நிறுத்தப் போகிறாய் செண்டு வெளியில் பிரசித்தி பெற்ற வீரனை குறி தவறாமல் எரியக்கூடியவனா அவன் செண்டு பல பேர் உயிரை ஏற்கனவே குடித்திருக்கிறது என்ற சேனாதிபதி அதற்கு மேல் ஏதும் கூறாமல் மௌனம் சாதித்தான் சேனாதிபதி மௌனத்துக்கு காரணம் தெரிந்திருந்தபடியால் மன்னன் மேற்கொண்டு சம்பாஷணையை நீட்டாமல் அவனுக்கு போக அனுமதி அளித்தான் அன்று பௌர்ணமிக்கு முந்தின நாள் 
அரண்மனையை நோக்கி நகர முற்பட்ட மக்களின் கூச்சலும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வீரர்கள் புரவிகளை ஓடவிட்டதால் ஏற்பட்ட ஒலிகளும் படைத்தலைவர் பலர் ரதங்களில் வேகமாக சென்றதால் கிளம்பிய சகடநாதமும் பரலிமா நகரை திருவிழா நகரமாக அடித்திருந்தது வெள்ளமென நகர்ந்த பலதரப்பட்ட மக்களின் கூட்டம் அரண்மனையின் பல வாயில்கள் மூலமும் உட்புகுந்தது எந்த வாயிலில் புகுந்தாலும் செண்டு வெளிக்கு செல்ல வசதி இருந்ததால் நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும் நான்கு நதிகளென செண்டு வெளியை நோக்கி வந்த மக்கள் பிரபாகத்தை செண்டு வெளி முனையில் பெரும் யவன வீரர்கள் ஈட்டிகளை கொண்டு தேக்கி நிறுத்தினர் மக்களின் குதூகலம் எங்கும் கரை புரண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது இரவு மெல்ல மெல்ல புகுந்து விட்டதால் பட்ட பகல் போல் காய்ந்த வெண்ணிலவு செண்டு வெளியின் செம்ம நிலத்திற்கு புது மெருகு கொடுத்திருந்தது அத்தனை நிலவு காய்ந்தும் அது போதாதென்று செண்டு வெளியை அடுத்திருந்த அரண்மனை சுவர்களில் பதிக்கப்பட்டிருந்த லட்சம் வெண்கல அகல்களும் ஏற்றப்பட்டிருந்தபடியால் அந்த அரங்கை இயற்கையின் லட்சம் கண்கள் பார்ப்பது போல் தோன்றியது இவை தவிர மன்னரும் மற்ற பெருங்குடி மக்களும் உட்கார்வதற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த மேடையின் அருகே பெரும் பந்தங்கள் பல சுடர்விட்டிருந்து தங்கள் தீ செண்டுகளை லேசாக காற்றில் ஆட்டிக்கொண்டிருந்ததும் அந்த வையாளி வீதிக்கு பெரும் கம்பீரத்தை அளித்திருந்தது சேனாதிபதிகளும் உபசேனாதிபதிகளும் புறவிப்படை பெரு வீரரும் அரச குடும்பம் தளபதிகள் குடும்பம் புரோஹிதர் குடும்பம் இவற்றைச் சேர்ந்த நாரி மணிகள் பலரும் பற்பல அழகிய உடைகளை அணிந்து அந்த மேடைக்குள் புகுந்து கொண்டிருந்தனர் தளபதிகள் அணிந்திருந்த பெரும் கவசங்களும் புரோஹிதர்களின் பீதாம்பரங்களும் மங்கையரின் நானாவித சரிகை செயலிகளும் பந்த விளைச்சத்திலும் லட்ச தீப ஒளியிலும் கண்ணை கவர்ந்தன அந்த சமயத்தில் அரண்மனை முரசுகள் முழங்கின முரசு முழங்கியதும் பட்டென்று செண்டு வெடியெங்கும் நிசப்தம் உலாவியது இருமுறை தூய வாத்தியங்கள் முழங்கின அரண்மனை தாதிகள் பலர் அப்சர ஸ்திரீகள் போல் மேடை மீது தாவி வந்து மலர்களை தூவிச் சென்றனர் அடுத்தபடி சங்க நாதங்களும் இன்னிசை கருவிகளும் அரை கூவுவோரின் வெற்றி முழக்கங்களும் பலமாக எழுந்தன அந்த ஒலிகளுக்கு செவி சாய்த்து புன்முறுவல் செய்து கொண்ட அந்த பெரு மேடையின் முற்புறத்தில் மன்னன் தோன்றினான் அன்று மன்னன் வெண்புறவியில் அமர்ந்து செண்டுவெளி அரங்கு வழியே மேடைக்கு வந்தான் வெண்புறவியில் வரும் இந்திரனைப் போல் பூம்புகாரின் இந்திர விழாவை நிகர்த்த அந்த செண்டுவெளி விழாவிற்கு வந்த வீரரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மனை கண்டதும் வீரர்கள் ஜெயகோஷம் செய்தார்கள் மக்கள் மகிழ்ச்சி கூச்சலிட்டார்கள் அவற்றை வரவேற்கும் பாவனையில் சிரமசைத்த உதய மார்த்தாண்டவர்மன் அந்த ஆரவாரங்களுக்கிடையே தனது வெண்புறவியை நடத்திச் சென்று மேடையின் மத்திய பகுதிக்கு வந்ததும் புறவியை நிறுத்த இரு வீரர்கள் புறவியின் கடிவாளத்தை பிடித்தனர் மற்றும் இருவர் மன்னன் கால் வைத்து இறங்க பஞ்சனை படி ஒன்றை வைத்தார்கள் புறவியிலிருந்து அப்படியில் காலை வைத்து இறங்கி மன்னன் மேடை மீது ஏறவே அந்த அலங்கார மேடை மீதிருந்த பெருங்குடி மக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்றனர் மன்னன் அவர்களையும் அவர்கள் வணக்கத்தையும் ஏற்று தனது ஆசனத்தில் அமர்ந்தான் அவன் அமர்ந்த அதே சமயத்தில் மேடையின் பின்புறமாக இரு செடிகளுக்கிடையில் அழைத்து வரப்பட்ட முத்துக்குமரி மன்னன் உட்கார்ந்திருந்த ஆசனத்தின் பின்னால் உட்கார்ந்தாள் அவள் வந்ததை திரும்பி பார்த்த மன்னன் மீண்டும் செண்டு வெளியை நோக்கி திரும்பி தன் வலது கையை அசைத்தான் அந்த கை அசைந்ததும் அந்த செண்டு வெளியரங்கின் முரசுகள் மூளைகளில் டமடமவென்று முழங்கின இரண்டு மூளைகளிலிருந்து இரு புறவிகள் பாய்ந்து செண்டு வெளிக்குள் காற்றென பறந்து வந்தன செண்டாயுதங்கள் இரண்டு வேகமாக அங்கு குறுக்கே பாய்ந்தன வீரர்களின் திருவிழாவான செண்டு வெளி மிக மும்முரமாகவும் ஆரவாரத்துடனும் துவங்கிவிட்டது அந்த சமயத்தில் அரண்மனை கட்டிய காரன் மேடையின் ஒரு கோடியில் எழுந்த நின்று கையில் பிடித்திருந்த பெருங்கோலை ஆட்டவே மீண்டும் முரசுகள் ஒலித்தன மன்னர் ஏதோ அறிவிக்க விரும்புகிறார் என்பதை உணர்ந்த மக்கள் சட்டென்று கூச்சலை அடைக்கக் கொண்டார்கள் செண்டு வீசிய புறவி வீரர் இருவரும் புறவிகளை அடக்கி செண்டு வெடியில் நடுவில் நின்றார்கள் நிசப்தம் நிலவியதும் கட்டியக்காரன் பெருங்குரலில் சேர மன்னன் விருதுகளை இறைந்து அறிவித்தான் பரசுராமர் நாட்டினரான சேரர் பெருமான் மேலை கடல் எம்பிரான் பல்யானை செய்குழு குட்டுவன் பரம்பரையில் வந்த பரலேசன் மக்களுக்கு தனது வாழ்த்துக்களை சொல்கிறார் என்று கட்டியக்காரன் கூறி நீள கைக்கோலை மேடையில் மும்முறை தட்டி ஜெய விஜயீபவ என்று கூச்சலிட்டதும் மன்னன் தனது ஆசனத்தில் எழுந்திருந்தான் ஒரு முறை தனது குடிமக்களை ஆவலுடன் நோக்கினான் பிறகு உரத்த குரலில் சேர நாட்டு பெருமக்களே இந்த மண்ணை வெற்றி கொள்ள மாற்றானொருவன் முயலுகிறான் அது முடியுமா முடியாது முடியாது பாண்டிய படைகளை கிளி தெரிவோம் என்ற மக்கள் கூச்சல் வானி பிழந்தது சேர மன்னன் அந்த கூச்சலை கையமர்த்தி அடைக்கிவிட்டு உண்மை சேர மக்களின் உணர்ச்சி வெள்ளம் பாண்டிய படைகளை அடித்து கொண்டு போய்விடும் மக்கள் கொந்தளிப்பு எனும் தீயில் பாண்டியர் மாண்டு மடிவார்கள் சேரர் வீரத்துக்கு இந்த செண்டுவெளி அத்தாட்சி அல்லவா ஆம் செண்டுவெளி வீரர் பிறக்குமிடம் வீரர் மடியும் இடம் இந்த செண்டுவெளி திருநாளுக்கு நமது படைகளை நடத்தி சென்றுள்ள சிங்கனர் 
ஒரு செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் சேரர் திலகமே மன்னரே என் தலைமையில் திரண்டு வந்த தங்கள் படைபலத்தை கண்டதும் கோட்டாற்று கோட்டைக்குள் உள்ள வீரபாண்டியன் நடுங்கிவிட்டான் அவன் சரணடைய தயாராகிவிட்டான் அது பற்றிய செய்தியை முதலில் தந்திரத்தால் அறிந்தேன் பிறகு அவனே நேரடியாக என்னிடம் சரணடைய சம்மதித்து விட்டான் வாழ்க சேர நாடு வாழ்க சேர மக்கள் வாழ்க சேரர் மாமன்னர் இப்படிக்கு ஊழியன் சிங்கனன் வாசகத்தை மக்கள் மனதில் உறையும்படி படித்தான் சேர மன்னன் அது முடிந்ததும் மக்கள் உணர்ச்சி கரை கடந்து போகவே பல இடங்களில் வீரர் காவலும் அணியும் கூட உடைக்கப்பட்டன மக்கள் உணர்ச்சி அளவுக்கு மீறி போய்விட்டதை உணர்ந்த வீரரவி பக்கத்திலிருந்த சேனாதிபதியை நோக்கி புன்முறுவல் செய்தான் திரும்ப திரும்ப முரசுகள் ஒழித்ததும் மக்கள் கூச்சல் அடங்கியது வீரர்கள் பழையபடி செண்டுவெளி அரங்கையும் சரி செய்யவே ஆரம்பத்தில் உட்புகுந்து செண்டு வீசி பிறகு அரங்கின் நட்டு நடுவில் நின்றுவிட்ட புறவி வீரர் இருவரும் மீண்டும் புறவிகளின் பக்க வாட்டிலிருந்து வாட்களை உருவி சண்டையிட்டனர் மக்களை சுயநிலைக்கு கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன் நடந்த அந்த சண்டைக்கு பிறகு மக்கள் அடங்கிவிடவே செண்டுவெளி விழா மேலும் தொடர்ந்தது முதலில் வந்த இரு புறவி வீரர் சென்றதும் மீண்டும் இரு யவனர்கள் வந்து புறவிகளை அந்த அர்த்தச்சந்திர அரங்கில் சுற்றி சுற்றி வரச் செய்து வெகு வேகத்துடன் வேல்களை மீன் இலக்கை நோக்கி எரிந்தனர் இரு வேல்களும் மீன் இலக்கில் பதிந்து விடவே இருவரும் புறவிகளை போட்டியிட்டு செலுத்தி வேல்கள் இரண்டையும் மீண்டும் உருவி எடுத்து பாண்டிய ராஜ முத்திரையை நோக்கி வீசினர் ஆனால் ஆடிக்கொண்டிருந்த ராஜ முத்திரையை அவை தொடாது போகவே மக்கள் பெரிதாக நகைத்தனர் எவனர்கள் சிரம் தாழ்த்தி சென்றதும் மற்றமிரு சேர வீரர் செண்டு எரிய காலோட்டமாக வந்து வெகு வேகத்துடன் மீன் இலக்கை நோக்கி செண்டுகளை எரிந்தனர் ஒரு செண்டு பதிந்தது மற்றொரு செண்டு தவறியது இப்படி திரும்ப திரும்ப பல வீரர்கள் பங்கு கொண்ட செண்டுவெளி விழா நேரமாக ஆக உச்சஸ்தாதியை எட்டிக் கொண்டிருந்தது செண்டு வீசி இலக்கம் தவறிய வீரர்கள் பலர் அந்த செண்டுகளை மீண்டும் எடுத்து ஒருவருடன் ஒருவர் போரிட்டனர் அதில் காயமுற்றவர்களை பலர் அப்புறப்படுத்தினர் அவ்வப்போது வீரர் குருதியால் அந்த செண்டுவெளி வீர பூமி நனைந்து கொண்டிருந்தாலும் முழுதும் இருட்டு இலக்கங்களையும் எந்த வீரனும் அடிக்கவில்லையாதலால் மக்கள் ஆட்சேப கூக்குரலிட்டார்கள் அதனால் சேர மன்னனே தனது ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து மேடையிலிருந்து இறங்கி அதன் அருகில் அத்தனை விளையாட்டுக்கும் போருக்கும் அசையாமல் சிலை என நின்று கொண்டிருந்த வெண்புறவி மீது ஆரோகணித்தான் அவன் கை நீட்ட அவனிடம் அளிக்கப்பட்டது ஒரு பெரும் செண்டு மன்னனும் அந்த விழாவில் பங்கு கொள்ளப் போவதை அறிந்த மக்கள் கழிவெறி கொண்டனர் வீரரவி செண்டாயுதத்தை ஏந்தி ஒரு முறை புறவியில் செண்டு வெளிக்கு குறுக்கே சென்றான் அவன் திரும்பிய போது புறவி காற்றென பாய்ந்தது பாய்ந்தது புறவியா செண்டா என்று மக்கள் உணர் முன்பு மன்னன் கையில் இருந்த செண்டு மீன் இலக்கத்தை முடுருவி சென்றுவிட்டது அது சென்ற வேகத்தில் மீன் இலக்கத்தில் இருந்த பனை நார்கள் நாற்புறமும் சிதறின மக்கள் கூச்சல் எல்லை கடந்தது அவர்களுக்கு மேலும் வெறியூட்ட வீரரவி மீண்டும் ஒரு செண்டை ஏந்தி மக்களை நோக்கி கூறினார் பாண்டியர் மீன் வீழ்ந்தது பாருங்கள் இதோ அவர்கள் இலச்சினை அருந்து விழும் அதை சொல்லிக்கொண்டே ஊஞ்சலாடி கொண்டிருந்த அந்த இலச்சினை மீது செண்டை வீசிவிட்டான் செண்டு குறித்தவராது அந்த இலச்சினையை அறுத்து விட்டதனாலும் அதே சமயத்தில் பெரும் அற்புதம் ஒன்று நேர்ந்தது கூட்டத்தில் ஒரு மூலையிலிருந்து செண்டு வெளியில் பாய்ந்து விட்ட வீரன் ஒருவன் அந்த இலச்சினை பூமியில் விழும் முன்பு அதை தாங்கி பிடித்தான் பிறகு அதன் கயிறுகளை முடிந்து தனது தோளில் மாட்டிக்கொண்டான் கூட்டத்தில் சட்டென நிசப்தம் நிலவியது பலர் மூச்சை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டார்கள் பாண்டியர் இலச்சினையை தாங்குவது பெரும் துரோகம் என்று கருதிய மக்கள் அந்த வாலிபனை பரிதாபத்துடன் பார்த்தார்கள் அவன் முகத்தைப் போலவே புத்தியும் விகாரப்பட்டிருக்குமோ என்று பலர் நினைத்தார்கள் மேடையிலிருந்து அந்த நிகழ்ச்சியை கண்ட முத்துக்குமரியின் முகத்தில் பயத்தின் வியர்வை துளிர்த்தது இந்திரபாணுவின் அந்த துணிகரச் செயல் அவளை திக்பிரமியடைய செய்துவிட்டது மன்னன் அவனை தீர்த்துவிட வேறு அத்தாட்சி வேண்டியதில்லை என்று நினைத்தாள் தான் பாண்டியரைச் சேர்ந்தவன் என்று பறைசாற்ற அந்த துணிகரச் செயலை விட சிறந்தது எதுவும் கிடையாது என்ற நினைப்பு அவள் புத்தியில் அக்னியை வாரி தெளித்தது மேடையின் ஒரு மூலையில் தன்னந்தனியே உட்கார்ந்திருந்த பரதப்பட்டனும் அதை கவனித்தாலும் அவன் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அவன் முகத்தில் அதிக உணர்ச்சி ஏதுமில்லை சுவையற்ற ஒரு நாடகத்தை பார்ப்பவனைப் போன்ற வெறுப்பு துறங்கிய முகத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆனால் மற்றவர்கள் வியக்க பயமடைய அடுத்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன வீரனை தொடர்ந்து பெரும் புறவியொன்றும் செண்டு வெளிக்குள் ஓடி வந்தது அந்த விகார முக வீரன் அதில் தாவி ஏறிக்கொண்டு புறவி மீதிருந்த மன்னனுக்கு முன்வந்து மன்னர் அனுமதித்தால் அடியவனும் செண்டு வீசுவேன் என்று அடக்கத்துடன் கூறி தலைமணங்கினான் அந்த வீரனிடம் மக்கள் பெரும் கோபத்தை காட்டினாலும் வீரரவியின் முகத்தில் கோபம் ஏதுமில்லை மகிழ்ச்சி புன் ஒருவலொன்று உதடுகளில் படர்ந்து முகம் பூராவும் பரவியது செண்டு எரி 
என்று கூறி அவனிடம் இரண்டு சென்றாயுதங்களை கொடுக்க காவலருக்கு உத்தரவிட்டான் பிறகு மேடைக்கு சென்று அமர்ந்தான் வீரன் புறவியில் சென்று வெளியை வெகு வேகமாக சுற்றினான் இருமுறை திடீரென திரும்பி ஒரு செண்டை வீசி மீன் இலக்கை அறுத்தான் அது கீழே விடும் முன்பு அதை புறவியில் பாய்ந்து சென்று கையில் ஏந்தினான் அதை புறவியின் கழுத்தில் தனக்கெதிரில் வைத்துக் கொண்டான் இப்படி தோளில் இலச்சினையும் மடியில் இலக்குமாக மீண்டும் புறவியில் சுற்றிய அந்த விகாரமுக வீரன் செண்டு வெளியில் ஒரு பக்கத்தில் தனிச்சுவரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சேரர் இலச்சினையை நோக்கி செண்டை வீசினான் செண்டு மிக வேகமாக சென்று அந்த உலக இலச்சினையில் கிளங்க் என்று தாக்கி கீழே விழுந்தது பிறகு அந்த வாலிபன் புறவியில் கடுகி அரங்கின் கோடியில் சாத்தப்பட்டிருந்த செண்டுகளில் இரண்டை கையில் எடுத்துக் கொண்டான் அவன் செய்கை ஒவ்வொன்றும் மக்களுக்கு வெறியூட்டவே கொல்லுங்கள் அவனை கொல்லுங்கள் துரோகியை என்ற கூக்குரல்கள் எங்கும் எழுந்தன அவனை நோக்கி சேர வீரர் இருவர் புறவிகளில் செண்டுகளை ஏந்தி வந்தனர் அந்த இரண்டு வீரர்களையும் அந்த வாலிபன் ஒரே சமயத்தில் எதிர்கொண்டான் வெகு வேகமாக பாய்ந்த அவன் புறவியாலும் சமயத்தில் அவன் செண்டை திருப்பிய சாமர்த்தியத்தாலும் இரு சேர வீரரும் புறவிகளிலிருந்து தரையில் உருண்டனர் அடுத்து வந்த இரு யவனர் கதியும் அவ்வாறே இருக்கவே மக்கள் வெறி உச்ச நிலை அடைந்தது மக்களை மட்டும் மன்னன் வீரர்கள் கட்டுப்படுத்தாதிருந்தால் அவனை அவர்கள் கிழித்தறிந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் உடைக்க முடியாதபடி அரங்கில் வீரர் அணிவகுப்பு பலமாயிருந்தது அதை எதையுமே லட்சியம் செய்யாத இந்திரபானு வெகு அலட்சியமாகவும் ஆணவத்தால் நிமிர்ந்த தலையுடனும் செண்டு விலையை வளம் வந்தான் தன்னை எதிர்த்த நான்கு வீரர்கள் தரையில் உருண்டதும் அவனே கீழே இறங்கி அவர்களை அவர்கள் புறவிகளின் முதுகில் தூக்கி போட்டு புறவிகளை விரட்டினான் பிறகு வெற்றிக்குறி முகத்தில் துலங்க வீரரவி இருந்த இடத்துக்கருகில் புறவி மீது அமர்ந்தவாறே வந்தான் அவன் வந்து கொண்டிருந்த போதே மன்னன் கண்கள் சேனாதிபதியை நோக்கின சேனாதிபதியின் கண்கள் மேடையின் மூளைக்கு அப்பால் இருந்த உப்பரிகையின் முக்கூடலை நோக்கின அவ்வளவுதான் அடுத்த வினாடி விபரீத நிகழ்ச்சிகள் வெகு துரிதத்துடன் தொடர்ந்தன முத்துக்குமரி கூடல்வாயை நோக்கி வீரிட்டு மயக்கமுற்று சாய்ந்து விட்டாள் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே அந்த வீரலின் காரணத்தை அறியாத மக்கள் திடீரென குழப்பமடைந்த போது முக்கூடலில் ஒரு விபரீதம் நேரிட்டது அங்கு செண்டு தாங்கி நின்ற ஒரு பிணம் கூடல் வாயிலில் உருண்டு வந்து செண்டு வெளியில் தொப்பென்று விழுந்தது செண்டு வெளியில் அடுத்த வினாடி பெரும் குழப்பம் கூச்சல் எல்லாம் ஏற்பட்டன வீரர் அணி எங்கும் உடைக்கப்பட்டு மக்கள் செண்டு வெளிக்குள் புகுந்து விட்டனர் மக்களை அடக்க ஊதப்பட்ட தாரைகள் ஒலிக்கப்பட்ட முரசுகள் அத்தனையும் அர்த்தமற்றதாயின மக்கள் கிளப்பிய ஒலி விளைவித்த குழப்பம் மற்ற எல்லா ஒலிகளையும் அடக்கிவிடவே மக்கள் சமுத்திரம் வெகு சீக்கிரம் உள்ளே நுழைந்துவிட்டது அந்த சமுத்திர அலைகளை மன்னனின் எவன வீரர்கள் தேக்க முடியவில்லை அத்தனையையும் பார்த்து கொண்டிருந்த பரதப்பட்டன் உதடுகள் இகழ்ச்சியால் மடிந்தன வினை விதைத்தவன் வினையறுப்பான் என்ற சொற்களும் அவன் உதடுகளிலிருந்து மெல்ல உதிர்த்தன உட்புகுந்த மனித அலைகளை தேக்க நீண்ட நேரம் பிடித்தது வீரர்களுக்கு கடைசியாக சென்று வெளியில் அமைதி துலங்கிய போது மன்னன் மேடையிலிருந்து இறங்கி சென்று மூளையில் குப்புர கிடந்த பிணத்தை வெறுப்புடன் பார்த்தான் தன் பாத குரட்டால் அந்த உடலை திருப்பி தள்ளியும் பார்த்தான் அப்பிணத்தின் இதயத்திலிருந்து குருதி பெருமளவில் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த குருதியின் ஒரு பகுதியால் மன்னன் பாத குரடு நனைந்தது ஆனால் அவன் இதயம் மட்டும் நனையவில்லை வீரரவியின் இதயத்தில் ஈரம் இம்மி அளவும் இல்லை கோபமே மண்டி கிடந்தது முட்டாள் என்ற சொல் அருவறுப்புடன் அவன் வாயிலிருந்து உக்கரத்துடன் உதிர்ந்தது மன்னன் மேடையிலிருந்து குதித்து மாண்டவனை நோக்கி சென்று விளைக்கு குறுக்கே நடந்தபோது அவனை தொடர்ந்து வந்த சேனாதிபதியும் மற்ற சில அரண்மனை காவலரும் மன்னனுக்கு அக்கம் பக்கத்திலும் பின்னாலும் நின்று அந்த விபரீத காட்சியை உற்று பார்த்தும் ஏதும் புரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தனர் சென்று வெளியில் புது வீரன் ஒருவன் புகுந்து பாண்டியர் இலச்சினைகளுக்கு மரியாதையும் சேரர் இலச்சினைக்கு அவமரியாதையும் செய்ததால் கோபவெறி கொண்டிருந்த மக்கள் ஒரு விபரீத மரணமும் அன்று நேர்ந்துவிட்டபடியால் பலவிதமாக பெரும் கூச்சலிட்டு காவலர் அரணை உடைக்க முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் மன அலைகள் பல பெரிதாக எழுந்து மோதிக் கொண்டிருந்ததால் மனித அலைகள் எழுப்பிய கூச்சலும் அதனால் ஏற்பட்ட குழப்ப ஒலிகளும் வீரரவியின் காதுகளில் அறவே விடவில்லை நீண்ட நேரம் தனது காலடியில் கிடந்த பிணத்தை ஊன்றி கவனித்த சேர மன்னன் சேனாதிபதியை திரும்பி நோக்கி இவன் எப்படி இறந்தான் யாராவது கொன்றிருக்க வேண்டும் இதை எப்படி கண்டுபிடித்தார் சேனாதிபதி எதை மன்னவா இவனை யாராவது கொன்றிருக்க வேண்டும் என்பதை இவன் இறந்து விழுந்ததிலிருந்து இவன் தானாக செத்திருக்க முடியாதென்று நிர்ணயித்தாய் கொஞ்சம் அறிவை பயன்படுத்து இவன் தானாக சாகவில்லை என்பதை அறிய சேனாதிபதியின் கூறிய மொழி தேவையில்லை அது இங்கு கூடியுள்ள சாதாரண மக்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் இவன் இறந்த காரணத்தை கேட்கிறேன் மன்னர் சொல்வது விளங்கவில்லை உனக்கு அத்தனை விளங்கிவிட்டால் 
பாண்டியருடன் போராட போசளத்திலிருந்து சிங்கனன் வருவானே சரி சரி இவனை உற்றுப்பார் இதயத்திலிருந்து இரத்தம் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இரத்தம் வர காரணம் அப்பொழுதுதான் சேனாதிபதிக்கு விஷயம் புரிந்தது இறந்து கிடந்தவன் மார்பில் கத்தி ஏதும் தெரியவில்லை அப்படி இருக்க அங்கு குருதி குபுகுபுவென்று எப்படி கிளம்பியது என்று புரியாததால் திருத்திருவென சில வினாடிகள் விழித்தான் பிறகு பிணத்திடம் சென்று உட்கார்ந்து அதன் மேலங்கியை உற்று பார்த்தான் அப்பொழுதும் ஏதும் புரியாததால் தனது கத்தியை எடுத்து அதை அகற்ற முயன்றான் அவ்வளவுதான் அவன் முகத்தில் பெரும் பிரமிப்பு சூழ்ந்து கொண்டது மன்னவா இதென்ன விசித்திரம் இதென்ன விபரீதம் இவனை கொண்டிருப்பது மிக சிறிய மிக கூர்மையான கத்தி எடு அதை அங்கியுடன் சேர்த்து மிக சிரமப்பட்டு கத்தியை பிடுங்கிய சேனாதிபதி எழுந்திருந்து மன்னனிடம் கத்தியை நீட்டினான் கத்தியை ஆராய்ந்த மன்னன் கண்களிலும் வியப்பு மித மிஞ்சி விரிந்தது கத்தி சுமார் இரண்டு பிடி நீளமே இருந்தது மிக மெல்லியதாயும் இருந்தது தவிர அதை கொண்டு குறி தவறாது எய்ய மிகுந்த திறமை வேண்டும் என்பதையும் அறிந்து கொண்ட மன்னன் இரண்டொரு வினாடிகள் வியப்படைந்தாலும் அதை அதிகமாக வெளியே காட்டாமல் அந்த பிணத்திடமிருந்து திரும்பி செண்டு விடையின் நடுவில் வந்து கடைசியாக போரிட்ட இந்திரபானுவை நோக்க முயன்றான் அடுத்த வினாடி அந்த செண்டு விடையில் தூள் பறந்தது இருந்த இடத்தில் இந்திரபானுவோ அவன் புறவியோ காணாது போகவே எங்கே அவன் எங்கே அந்த துரோகி என்று இறைந்து கூவினான் மன்னன் அதுவரை இந்திரபானுவை பற்றி கவனிக்காத சேனாதிபதியும் காவலரும் திடீரென்று எங்கே அவன் பிடியுங்கள் அவனை என்று கூக்குரலிட்டனர் பிடி அவனை பிடி அவனை என்ற கூச்சல் மக்களிடையேயும் விழுந்தன தான் பாண்டிய வீரன் என்பதை பறைசாற்றிய வீரன் பிணம் விழுந்த போது ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் செண்டு வெளிக்குள் மக்கள் புகுந்துவிட்ட கும்பலில் மறைந்து நழுவியிருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்ததால் எங்கும் நானாவித சர்ச்சைகளும் கூச்சல்களும் கிளம்பின இந்த இரண்டாவது குழப்பத்தின் விளைவாக மக்கள் மீண்டும் காவலர் அணியை உடைக்க முற்பட்டதால் மேற்கொண்டு செண்டுவெளி போராட்டத்தை நடத்த முற்படாத சேர மன்னன் கையை அசைக்க முரசுகள் பலமாக முழங்கின மக்களை கலைக்க முரசுகளை தொடர்ந்து கொம்புகளும் ஊதப்பட்டன சேனாதிபதியும் இதர படை தலைவர்களும் மக்களை செல்லும்படி கைகளை பலமாக வீசினர் இத்தனைக்கும் மக்கள் அசையவில்லை போக முயன்ற மக்களை போக இஷ்டப்படாமல் நின்று வேடிக்கை பார்க்க இஷ்டப்பட்ட மக்கள் தடை செய்ததாலும் கும்பல் ஒரு ஒழுங்கில் அசையாமல் குறுக்கும் நெடுக்கும் அசைந்ததாலும் குழப்பம் முன்னைவிட அதிகமாயிற்று தவிர மக்கள் சீராக செல்வதற்கு உதவிய வீரர்களும் இடையிடையே விகாரமுக வீரனை தேட முயன்ற வீரர்களுமாக சேர்ந்து விளைவித்த இன்னல்களும் செண்டுவெடி பிரதேசத்தை சந்தை வெளியாக அடித்திருந்தது நடந்து வந்த மக்கள் குறுக்கும் நெடுக்கும் நின்றதால் வாகனங்களில் வந்த பிரபுக்கள் போக முடியாததன் விளைவாக பல இடங்களிலும் ரதங்கள் தேங்கி நின்றும் மெல்ல செல்ல முயன்றும் பலவித இடையூறுகள் விளைந்து கொண்டிருந்தன இடையிடையே புகுந்து கூட்டத்தை சரி செய்து மக்கள் சாரி சாரியாக செல்ல முரசு கொட்டியும் புறவிகளை குறுக்கை விட்டும் ஒழுங்கு செய்ய முயன்று கொண்டிருந்த வீரர்கள் செயல்களும் பலவித ஓசைகளை கிளப்பிக் கொண்டிருந்தன இப்படி ஏற்பட்ட பெரும் கூச்சலையும் குழப்பத்தையும் மேடையின் ஒரு மூலையிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த பரதப்பட்டன் மட்டும் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை இந்திரபானு மீது சதி செண்டறிய நிற்க வைக்கப்பட்ட வீரனை கூடல் வாயில் மீது பார்த்ததால் வீரிட்டு மயக்கமுற்ற முத்துக்குமரியின் மீது இருந்த இடத்திலிருந்தே கண்களை ஊட்டிய பரதப்பட்டன் அவளை செடிகள் மூர்ச்சை தெளிவித்து பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு போன பிறகு சாந்தி பெருமூச்சு விட்டான் வேறெதையும் லட்சியம் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருந்த பரதப்பட்டன் கடைசியாக மன்னன் அரண்மனைக்குள் சென்றதும் தானும் கிளம்பி மற்றொரு வாயிலாக மெய்காவலர் இல்லத்தை அடைய கிளம்பினான் அப்படி கிளம்பி அரண்மனையின் பக்க வழி ஒன்றில் புகுந்த பரதப்பட்டனை குறுக்கி மறித்த இரு வீரர்கள் குருநாதரை மன்னர் பார்க்க விரும்புகிறார் என்ன விசேஷம் எங்களுக்கு தெரியாது நாளை பார்க்கிறேன் என்று சொல் உங்களை கையுடன் அழைத்து வரும்படி உத்தரவு சரி நடவுங்கள் என்று கூறி அவர்களை தொடர்ந்தான் பரதப்பட்டன் பல கட்டுகளை தாண்டி மன்னனின் அந்தரங்க அறையை அடைந்ததும் வீரர்கள் வெளியே நின்றுவிடவே சேனாதிபதியால் எதிர்கொள்ளப்பட்ட பரதப்பட்டன் அலட்சியமாக மன்னன் அந்தரங்க அறையில் பிரவேசித்து அடிபட்ட புலி போல் அந்த அறையில் சினந்து நடந்து கொண்டிருந்த மன்னனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் குருநாதா அமர வேண்டும் என்னை அழைத்த காரணம் என்ன இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி விசாரிக்க அழைத்தேன் என்னை விசாரிக்க உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது மன்னா அவசியம் அதிகாரத்தை அளிக்கிறது என்ன அவசியம் என்று நேர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் அளித்த அவசியம் விளங்கச் சொல் செண்டு வெளியில் சேர நாடு என்று அவமதிக்கப்பட்டது என்னிடம் வேலை கமர்ந்த வீரன் ஒருவன் பாண்டியர் இலச்சனையை தாங்கினான் சேர இலச்சனை மீது செண்டை எறிந்தான் இதைவிட இந்த நாட்டுக்கு வேறென்ன அவமானம் வேண்டும் வேறெதும் வேண்டியதில்லை அப்படி இந்த நாட்டை அவமானப்படுத்தியதற்கு என்ன தண்டனை மரண தண்டனை அதை அந்த வீரனுக்கு அளிக்க வேண்டும் அளிப்பதை யார் தடுத்தது அவன் நழுவிவிட்டான் தப்பிவிட்டானா ஆம் எப்படி 
கூடல் வாய்ப்பினம் விழுந்த குழப்பத்தில் செண்டுவெளிக்குள் புகுந்துவிட்ட கூட்டத்தில் ஆமாம் அப்பொழுது பெரும் குழப்பம்தான் அது இருக்கட்டும் கூடல் வாயிலிருந்து பிணம் எப்படி விழுந்தது அதை பிறகு சொல்கிறேன் முதலில் அந்த பாதகனை சிறை செய்ய வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் நான் எப்படி உதவ முடியும் அவன் இருக்கும் இடம் தங்களுக்கு தெரியும் ஆம் தெரியும் இதை கேட்ட மன்னன் முகத்தில் வியப்பு மண்டியது நாட்டு துரோகி இருக்குமிடம் தனக்கு தெரியும் என்று சாவதானமாக கூறும் பரதப்பட்டன் துணிவு அவனை அசர வைத்தது இருப்பினும் அதை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் அவன் எங்கிருக்கிறான் என்னுடன் தான் தங்கியிருக்கிறான் அது தெரியும் எனக்கு பின் அங்கு தேட வேண்டியதுதானே குருநாதரே என்னுடன் விளையாடுவது அபாயம் என்னை பகைத்துக் கொள்வதும் அபாயம் மன்னன் மீது மிஞ்சிய கோபத்தால் தன் இடையில் இருந்த பாலை தொட்டான் அதை கண்ட பரதப்பட்டன் முகத்தில் இகழ்ச்சி அதிகமாக படர்ந்தது மன்னா உன் கத்தியை தொட்டு அச்சுறுத்த முயலாதே உன் வாளை விட இது அதிக வலுவுள்ளது என்று தன் கையில் இருந்த மந்திரக்கோலை காட்டிய பரதப்பட்டன் வேண்டுமானால் சோதித்துப்பார் என்று கூறி அவனிடம் மந்திரக்கோலை நீட்டவும் செய்தான் மன்னன் மந்திரக்கோலை கையில் வாங்கி திருப்பி திருப்பி பார்த்தும் ஏதும் விளங்கவில்லை ஆகையால் குழப்பம் மிகுந்த விழிகளை பரதப்பட்டன் மீது திருப்பினான் இதில் ஏதும் விளங்கவில்லை எனக்கு ஆராய்ச்சி கண்ணுடன் பார் விளங்கும் என்ன விளங்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு காரணம் விளங்கும் மந்திரக்கோலை பலமுறை திருப்பி பார்த்தும் ஏதும் விளங்காது மன்னன் விளைக்கவே இப்படி கொடு என்று மந்திரக்கோலை கையில் வாங்கிய பரதப்பட்டன் அதன் சக்தியை விளக்கினான் மந்திரக்கோலின் மகிமை விளங்கவே மன்னன் மதி பெரும் பிரமைப்பில் ஆழ்ந்தது அடுத்த வினாடி கோபமும் துடித்தெழுந்தது இந்த குருநாதனை சிறையில் அடையுங்கள் என்று உத்தரவும் சீற்றத்துடன் பிறந்தது மன்னன் உதடுகளிலிருந்து அடுத்த வினாடி வீரர் இருவருக்கிடையில் சிறைப்பட்டு நின்றான் பரதப்பட்டன் சேர நாட்டில் எவருமே தொடவோ நெருங்கவோ அஞ்சும் குருநாதனை சிறை செய்யும் அளவுக்கு வீரரவிக்கு துணிவு பிறந்ததற்கு பெரும் ஏமாற்றத்தால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலே காரணம் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமா தான் திட்டமிட்டு நடத்திய நாடகத்தின் முடிவு அத்தனை விபரீதமாக தான் எதிர்பார்த்ததற்கு நேர் எதிராக தனக்கு பெரும் அவமானம் அளிக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை சொப்பனத்தில் கூட நினைக்காததால் வீரரவியின் மனம் பெரும் தீக்கணியாக இருந்ததென்றால் பரதப்பட்டன் மந்திரக்கோலின் மகிமை அந்த தீக்கணியை விசிறி பெரும் ஜுவாலையாக அடித்துவிட்டது அதிலும் பெரும் ஏமாற்றத்தை அடைந்துவிட்ட காரணத்தால் சேர மன்னன் நாட்டில் யாரும் அஞ்சும் செய்கையில் பரதப்பட்டனை சிறை செய்யும் செய்கையில் துணிவுடன் இறங்கினான் தன் கண்களையே நம்ப முடியாத அத்தனை மர்மம் அந்த மந்திரக்கோலில் இருந்து விரிந்தது மந்திரக்கோலை மன்னன் கையிலிருந்து வாங்கிய பரதப்பட்டன் அதை ஒரு வினாடி உற்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் மன்னனை நோக்கி மன்னா இந்த மந்திரக்கோல் நமது காடுகளில் கிடைக்கும் உரமுள்ள பிரம்பால் செய்யப்பட்டது இதன் பிடியின் மேற்பாகம் பிரம்புக்கு இயற்கையான அடிப்பாகம் போல் பழுப்பு தட்டி உருண்டு காட்சி அளிக்கிறது ஆனால் அப்படி தெரிவது பிரம்பின் அடிப்பாகம் அல்ல இதோ பார் என்று கூறிவிட்டு பிரம்பின் வழவழத்த தலையை தன் கட்டை விரலால் அழுத்தி தூக்கினான் வழவழத்த பழுப்பு நிறமுள்ள அந்த தலை ஏதோ வெண்ணையைப் போல் வெகு சுலபமாக நழுவி எழுந்தது பிறகு இடது கையில் மந்திரக்கோலின் மத்தியை பிடித்துக் கொண்ட குருநாதன் வலது கையால் அந்த தலையை லேசாக எடுத்தான் அடுத்தபடி மந்திரக்கோலை திருப்பி லேசாக உலுக்கினான் மந்திரக்கோலிலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தரையில் விழுந்த மூன்று கத்திகள் கிளங் கிளங் என்ற ஒலிகளை எழுப்பின அந்த ஒலிகள் மன்னன் அறையின் பெரும் சுவர்களில் எதிரொலிகளையும் பயங்கரமாக கிளப்பின மன்னன் விழிகள் மட்டுமன்றி பக்கத்தில் நின்ற சேர சேனாதிபதியின் விழிகளும் மித மிஞ்சிய பிரமிப்பால் மலர்ந்தன சில வினாடிகள் பெரும் மௌனம் மன்னனின் அந்தரங்க அறையில் நிலவியது தரையில் விழுந்த கத்திகள் அன்றைய கதையை கூறின கூடல் வாயிலிருந்து உருண்டு செண்டு விளையில் பிணமாக விழுந்த வீரன் மார்பில் தைத்திருந்த கத்தியின் உடன் பிறவிகளை கீழே விழுந்த அந்த சிறு கத்திகள் என்பதை சந்தேகமர மன்னனும் சேனாதிபதியும் உணரவே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்ளவும் செய்தனர் சில வினாடிகள் இருவர் விழிகளும் கோபாக்கினியையும் கக்கின ஆனால் அதை பற்றி சிறிதும் லட்சியம் செய்யாத பருதப்பட்டன் குனிந்து அந்த கத்திகளில் ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மன்னா அந்த திரைச்சிலைக்கு பின்னால் யாராவது இருக்கிறார்களா இல்லை இந்த கத்தி பார்ப்பதற்கு சிறியது மன்னா ஆனால் அம்பை விட வேகமாக பறந்து செல்லக்கூடியது இதன் பிடி அதற்காகவே சற்று கனமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எத்தனை சுலபமாக எத்தனை வேகமாக செல்கிறது பார் என்று கூறி கையில் இருந்த கத்தியை வீசினான் கத்தி ஜிப்பென்று பறந்து கோடியில் இருந்த திரைச்சிலையில் பாய்ந்து அதை கிழித்து பிடி மட்டும் வெளியே தெரிய சீலையில் நான்கு விரற்கடை தூரம் கீழே இறங்கவும் செய்தது அந்த கத்தியின் கூர்மையையும் அதை எரிந்த பரதப்பட்டன் லாவகத்தையும் பார்த்த மன்னன் பலவித உணர்ச்சிகளால் சுழன்று கொண்டிருந்தான் அந்த உணர்ச்சிகளை அதிகமாக கிளறிவிடச் சொன்னான் பரதப்பட்டன் மன்னா இந்த கத்தியை 
கொலைக்கு உபயோகப்படுத்துவது இதுதான் முதல் தடவை அவ்வளவுதான் மன்னன் அதுவரை அடைக்கு வைத்திருந்த உணர்ச்சிகள் காற்றில் பறந்தன இந்த குருநாதனை பிடித்து சிறையில் அடையுங்கள் சேரமண்ணா உன் துணிவு வியக்கத்தக்கது எனது துணிவு இருக்கட்டும் உமது துணிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் என் துணிவு உலகமறிந்தது என் துணிவும் உலகமறிந்ததுதான் என்றான் வீரரவி சரியாக அறியவில்லை உலகம் நான் அறிய வைக்கிறேன் என்ன அறிய வைப்பீர் குருநாதரே திருடர்களை விட்டு பாண்டியன் மகளை திருடவும் சென்று வெளியில் வீரன் ஒருவனை கொல்ல ஒரு கொலைகாரனை உப்பரிகை முனையில் நிறுத்தி வைப்பதும் துணிவுக்கு அடையாளமல்ல என்பதை இரண்டுக்கும் நியாயம் இருக்கிறது என்ன நியாயம் தனி நியாயம் தனி நியாயமா உனக்கு மட்டும் உலகில் இல்லாத நியாயமா அசாதாரண நீதிகளையும் தர்மங்களையும் சாத்திரம் விதித்திருக்கிறது காதலுக்கும் போருக்கும் தனி நியாயம் உண்டு காதலுக்கும் போருக்கும் நியாயம் மற்ற நாடுகளில் இருக்கலாம் தமிழகத்தில் கிடையாது பொதுப்படையான அறவழிக்குத்தான் தமிழர் சமுதாயம் இடமளிக்கிறது தவிர நீ இன்று செய்ய முற்பட்டது காதலிலும் சேராது போரிலும் சேராது என்றும் சுட்டிக்காட்டினான் பரதப்பட்டன் என்ன சொல்கிறீர் குருநாதரே மன்னா காதல் இருவழிப்பட்டது முத்துக்குமரி உன்னை வெறுக்கிறாள் இஷ்ட விரோதமாக அவளை குணர்ந்திருக்கிறாய் இன்று சென்று வெளி உன்னிஷ்டப்படி நடந்திருந்தால் அவளை ராணியாக்கப் போவதாக மக்களுக்கு அறிவித்திருப்பாய் இதை கேட்டதும் மன்னனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது தான் முத்துக்குமரியிடம் கடற்கரை மாளிகையில் தனிப்பிட சொன்னதை குருநாதன் அறிந்தது எப்படி என்று வியந்தான் மன்னா இதற்கு பெரும் மந்திரமோ தந்திரமோ தேவையில்லை ஊகமே போதும் மக்கள் பத்தினியை வழிபடும் இந்நாட்டில் முத்துக்குமரியை அடைய வேண்டுமானால் நீ முறைப்படி அடைய முடியும் பாண்டியின் மனதை உடைக்க நீ எதையும் செய்ய முற்படுவாய் என்பதில் எனக்கு சந்தேகமில்லை அதற்கு நீ வித்து விதைக்க இன்றைய செண்டு வெடியை சாக்காக வைத்து இந்திரபானுவையும் அழைத்து சிங்கனன் வெற்றிச் செய்தியில் மக்கள் கழிவறி கொண்டுள்ள நிலையில் பாண்டியன் மகளை ராணியாக்குவதாக நீ கூறியிருந்தால் மக்கள் எதிர்த்திருக்க மாட்டார்கள் மகிழ்ச்சி கூச்சலிட்டிருப்பார்கள் ஆனால் உன் திட்டங்களை விதி உடைத்து விட்டது விதியல்ல தடுத்தது துரோகியான நீர்தான் தடுத்தீர் இல்லை மன்னா விதியின் கைதான் நான் அதர்மத்தை அடக்க ஆண்டவன் அவ்வப்பொழுது பல கருவிகளை கையாளுகிறான் அக்கருவிகளில் நான் ஒன்று உமது செயலுக்கு ஆண்டவனை ஏன் இழுக்கிறேன் நான் அவனை இழுக்காத நாள் இல்லை அவன் அறியாத செயல் எதையும் நான் செய்ததில்லை நான் என்ன யாருமே செய்ய முடியாது குற்றத்தை மறைக்க வேதாந்தம் பேசுகிறீரா அது குற்றம் செய்பவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் நீர் செய்தது சேர நாட்டுக்கு துரோகம் அல்லவா அல்ல அதற்கு இழுக்கு ஏற்படுத்த முயன்ற உன்னிடமிருந்து காப்பாற்றினேன் பாண்டியின் மகளை நீ திருடி வந்தது அதர்மம் இந்திரபானுவை சதியால் கொல்ல முயன்றதும் அதர்மம் மக்கள் கழிவறி எனும் திரை மறைவில் முத்துக்குமரியை மணக்க திட்டமிட்டது அதர்மம் இந்த மூன்று அதர்மங்களிலிருந்து உன்னையும் சேர நாட்டையும் காத்த என்னை சிறை செய்ய முற்படுவது பெரிய அதர்மம் இத்தனைக்கும் நீ பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் யாரிடம் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஆண்டவனிடமா அது பிறகு இப்பொழுது மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் உன்னிடமிருந்து தப்பிய இந்திரபானுவுக்கும் நீ பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் குருநாதனை அரண்மனை சிறையில் அடைத்து வை தண்டனையை நாளை காலையில் கூறுகிறேன் நடவுங்கள் குருநாதரே என்ற சேனாதிபதியின் உத்தரவை கேட்டதும் மன்னனை வெகு அலட்சியமாக நோக்கிவிட்டு வீரர்களுக்கு இடையில் நடந்தான் குருநாதன் மன்னன் இருந்த உப்பரிகை கட்டுகள் பலவற்றை தாண்டி குருநாதனை வீரர்கள் அழைத்துச் சென்றனர் அப்பொழுதும் அரண்மனையை அடுத்த செண்டு வெளியில் மக்கள் கூச்சலும் குழப்பமும் இருந்து கொண்டிருந்தது அந்த செண்டு வெளிப்பக்கம் வந்த சமயத்தில் குருநாதன் கைப்பிடி சுவரின் மூலம் எட்டி பார்த்தான் பிறகு தன் மடியிலிருந்து ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்து கூட்டத்தில் வெகு வேகமாக வீசினான் குருநாதனின் செய்கை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நடந்துவிட்டபடியால் வீரர்களால் அவனை தடுக்க முடியவில்லை பரதுபட்டன் மீது கையை வைக்க அவர்கள் அஞ்சியபடியால் மேலே நடக்கும்படி பணிவுடன் கேட்டுக்கொண்டார்கள் பரதப்பட்டனும் அதற்கு பின்பு எந்த தொந்தரவும் செய்யாமல் நடந்தான் அரண்மனையின் கட்டிடங்களில் ஒன்றிலிருந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பரதப்பட்டன் மிக நிம்மதியாக சிறையின் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அறையில் குருநாதன் நுழைந்ததும் அதை பூட்டிய வீரர்கள் காவலரை எச்சரித்து நடந்தனர் அவர்கள் சென்றதும் தோளில் இருந்த சிறு துண்டால் தரையை தட்டிவிட்டு படுத்து நன்றாக காலை நீட்டிக்கொண்ட பரதப்பட்டன் முகத்தில் பெரும் சாந்தி இருந்தது என் சக்தியின் வலிமையை விட எழுத்தின் வலிமை அதிகம் எழுத்தின் வலிமை அளவிட முடியாதது அதை மன்னன் நாளை புரிந்து கொள்வான் தெரியாமலா பீச்சாட்சரங்களை கொண்டு முனிவர்கள் மந்திரங்களை வகுத்தார்கள் என்று முணுமுணுத்த பரதப்பட்டன் நிம்மதியாக உறங்கினான் ஆனால் சிறையின் தரையில் பரதப்பட்டன் அடைந்த நிம்மதி அரண்மனையில் பஞ்சனையில் படுத்திருந்த மன்னன் அடையவில்லை மனம் அவனை புரட்டிக் கொண்டிருந்தது கவலை வாட்டிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அன்றிரவை விட மறுநாள் காலையில் அவனுக்கு பெரும் தொல்லை காத்திருந்தது எழுத்து அளித்த தொல்லை அது 
பரதப்பட்டன் சிறையில் முன்முடுத்த எழுத்தின் வலிமையை மன்னன் பூர்ணமாக புரிந்து கொண்டான் பெரும் இடி தலையில் இறங்கிவிட்ட நிலையில் வீரரவி தவித்தான் இந்திரபானு மிக மிஞ்சிய துணிவுடன் சென்று வெளியில் சேரர் இலச்சனையை அவமதித்ததும் பிறகு கூட்டத்தின் குழப்பத்தில் தப்பிச் சென்றதும் அந்த காலி நேரத்தில் கூட பெரும் விசித்திரமாயிருந்தது அத்துடன் சேர நாட்டு மக்களால் வணங்கப்படும் குருநாதன் துரோகம் அவன் துன்பத்தை ஆழ கிளறிவிட்டிருந்ததால் வீரரவி எதையும் சகிக்கும் ஆற்றலை இழந்திருந்தான் குருநாதன் மட்டும் இடைபோகாமல் இருந்தால் செண்டுவெளி அரங்கின் முடிவில் தனது பிரச்சனைகள் பலவற்றுக்கும் முடிவு கண்டிருக்க முடியும் என்று எண்ணிய சேர மன்னனுக்கு பரதப்பட்டன் மீதிருந்த கோபம் எல்லை கடந்ததால் என்ன ஆனாலும் பரதப்பட்டனை லேசில் விடுவதில்லை என்று சபதம் செய்து கொண்டான் பரதப்பட்டன் துரோகத்தை மட்டும் சரியாக பறைசாற்றினால் மக்களுக்கு குருநாதன் மீதிருந்த பிரம்மையை கூட உடைத்துவிட முடியும் என்று தீர்மானித்த வீரரவி அந்த நினைப்பில் சிறிது மகிழ்ச்சியும் அடைந்தான் அவன் மகிழ்ச்சிக்கு சுருதி கூட்டுவன போல் அரண்மனையின் உதய கால வாத்தியங்கள் ஒலித்தன கூட்டத்தின் குழப்பத்தில் தப்பிவிட்ட இந்திரபானு எப்படியும் நாட்டை விட்டு தாண்டிவிட முடியாதென்றும் எப்படியும் காவலரால் கைப்பற்றப்படுவான் என்றும் அப்படி காவலிடமிருந்து தப்பினாலும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் சேர மக்களிடமிருந்து தப்ப முடியாதென்றும் எண்ணினான் சென்று விளையில் இந்திரபானு செய்த துரோக செயல் தலைநகரில் இரவே பரவி இருக்கும் என்பதிலும் எந்த இடத்திலும் இந்திரபானுவுக்கு அபயம் கிடைக்காதென்பது திண்ணம் என்றும் நம்பினான் அது மட்டுமல்ல மக்களிடம் சிக்கிக்கொண்டால் அவர்களே அவனை அடித்து கொண்டு விடுவார்கள் நாட்டை அவமதித்ததை மட்டும் சேர மக்கள் பொறுக்க மாட்டார்கள் என்று தனக்குள் சொல்லியும் கொண்டான் இன்னொரு யுக்தியும் அவன் புத்தியில் தோன்றியது இந்திரபானுவை போன்ற சேர துரோகிக்கு குருநாதர் உதவி இருக்கிறார் என்ற விஷயத்தையும் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தினால் மக்கள் அவர் மீதும் கொதி தழுவார்கள் என்று தீர்மானித்த வீரரவி அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்யவும் முடிவு செய்தான் பாண்டியன் சேர நாட்டு மீது போர் தொடுத்திருக்கும் இந்த சமயத்தில் பாண்டிய நாட்டு உபதளபதியான இந்திரபானுவுடன் சேர்ந்து பரதப்பட்டன் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்தான் என்று பறையறிவித்துவிட்டால் மக்கள் கோப அலைகள் குருநாதரின் மீது திரும்பும் அந்த கோப அலைகள் அடங்க முன்பு முத்துக்குமரியையும் திருமணம் செய்து கொண்டுவிட்டால் பாண்டியின் மனதையும் உடைத்துவிடலாம் என்று எண்ணமிட்ட வீரரவி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துவிடவும் தீர்மானித்தான் இத்தகைய திட்டத்தில் ஓரளவு நிம்மதியடைந்த மனதுடன் பனிமக்களை அழைக்குமாறு அரைக்காவலருக்கு உத்தரவிட்டான் அவன் உத்தரவு பிறந்த சில வினாடிகளுக்குள் வந்த பனிமக்கள் நால்வர் மன்னனுக்கு தலை வணங்கினர் அவர்களில் இரு பெண்கள் நீராட்டத்துக்கு சகலமும் தயாராயிருப்பதாக அறிவிக்கவே மன்னன் நீராட்டாரையை நோக்கி சென்றான் நீராட்டத்தை வெகு சிகரத்தில் முடித்துக் கொண்ட வீரரவி தனது அரசாங்க அறைக்கு வந்து முதலமைச்சரையும் சேனாதிபதியையும் அழைத்து வர காவலர் இருவரை ஏவினான் காவலர் விரைந்த இரண்டு நாளிகைகள் கழித்து அந்த அறைக்குள் நுழைந்த முதலமைச்சரும் சேனாதிபதியும் மன்னன் முகத்தில் ஓரளவு சாந்தி பரவி இருந்ததையும் பார்த்து மன்னர் வாழ்க சேரர் மாநிலம் வாழ்க என்று விருது கூறி தலை வணங்கினார்கள் அமைச்சரே நகரம் எப்படி இருக்கிறது சிறிது கலங்கித்தான் இருக்கிறது நேற்றைய சென்றுவெளி யாரையும் கலக்க வல்லது ஆம் நேற்றைய சம்பவங்கள் நமக்கு பெருமை அளிக்க வல்லவை என்றான் மன்னன் மன்னன் சொற்களை கேட்ட முதலமைச்சர் முகத்தில் வியப்பு விரிந்ததென்றால் சேனாதிபதி பிரமை பிடித்து நின்றான் நான் சொல்வது உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் உண்மை எது மன்னவா அந்த புதுமை வீரன் நம்மை அவமதித்ததா அல்லது நமது வீரன் ஒருவன் பிணமாய் விழுந்ததா இரண்டும் அல்ல பிறகு எது சேர நாட்டு பொது அமைப்பு அதன் பண்பாடு விளக்கிச் சொல்லுங்கள் செண்டுவெளி வீரர்கள் போர்க்கூத்துக்கு பொதுவிடம் அங்கு யாரும் நுழையலாம் யாரும் வீரத்தை காட்டலாம் ஆகையால் எதிரி வீரன் அதில் நுழைந்ததும் தவறாகாது செண்டுவெளியில் யார் பிரவேசிப்பதையும் பரளி மாநகர் பொதுமக்கள் தடை செய்வதில்லை நமது செண்டுவெளியில் யவனர் அரேபியர் சோநகர் பலரும் பல முறைகள் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பலருக்கும் இடமளிக்கும் பரந்த நோக்கமுள்ளவர்கள் பரளி மக்கள் இந்த நோக்கம் சேரர் பண்பாட்டை விளக்குகிறது ஆகையால் செண்டுவெளி விழாவில் நாம் எப்பொழுதும் பெருமை அடைகிறோம் நேற்று செண்டுவெளியில் நடந்த துரோக செயலை கூட மக்கள் ஓரளவு பொறுத்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் துரோகியை அவர்கள் கிளி தெரியாது தப்பிச் செல்ல விட்டது கூட அவர்கள் பொறுமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் அத்தாட்சி மக்களிடம் மன்னன் வைத்திருக்கும் அன்பும் நம்பிக்கையும் பாராட்டத்தக்கது மக்களுக்கும் தங்களிடம் அந்த பக்தியும் அன்பும் உண்டு இருப்பினும் அமைச்சரே தர்மம் நீதி இரண்டையும் நிலைநிறுத்துவது அரசின் கடமை அல்லவா ஆம் மன்னவா அதில் சந்தேகம் என்ன துரோகம் விளைவிப்பது யாராயிருந்தாலும் தண்டிக்க வேண்டியதுதானே ஆமாம் அதிலும் சந்தேகமில்லை குருநாதர் அதற்கு விலக்காக முடியுமா மெல்ல கேள்வி எழுந்தது அடுத்தபடி அரசனிடமிருந்து நியாயப்படி பார்த்தால் குருநாதரும் துரோக செயலிலிருந்து தப்ப முடியாது நியாயம் வழங்குவது எனது கடமை என்று சற்று முன்புதானே ஒப்புக்கொண்டீர் ஒப்புக்கொண்டேன் இருப்பினும் இருப்பினும் என்ன குருநாதரிடம் மக்கள் பெருமதிப்பு வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் 
அவர் குற்றங்களை புரிய முடியுமா தர்ம நியாயப்படி முடியாது வேறு என்ன இருக்கிறது அவர் தப்புவதற்கு நியாயம் என்பது எதுவும் இல்லை ஆனால் மக்கள் குருநாதர் தவறு செய்ய மாட்டார் என்று நம்புகிறார்கள் தவறு செய்ததை நாம் நிரூபித்தால் நிரூபிப்பது கஷ்டம் ஏன் குருநாதர் கூறி அறிவு படைத்தவர் விஷயத்தை எப்படியாவது நம்மீது திருப்பினால் நமக்கு ஆபத்து மன்னன் அவரை கூர்ந்து நோக்கிவிட்டு கூறினான் முதலமைச்சரே மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை வைத்து நாம் நீதி செலுத்த முடியாது நீதி சொல்வதை செய்வதுதான் நமது கடமை அந்த கடமையை செய்வதில் உயிரிழந்தாலும் பாதகமில்லை அது நடக்கலாம் எது கடமையை செலுத்துவது தானே இல்லை உயிரிழப்பது மன்னன் முகத்தில் கோபம் துளிர்த்தது ஏன் குருநாதரை தண்டித்தால் மக்கள் என்னை கொண்டு விடுவார்களா தங்களிடம் வரமாட்டார்கள் ஏன் தங்கள் பெயரால் நீதி செலுத்துபவர்களை விசாரித்து விடுவார்கள் மன்னன் கோபம் தலைக்கு மேல் ஏறியது நீதி செலுத்த அஞ்சுகிறீரா முதலமைச்சரே குருநாதரின் துரோகச் செயலை மக்களுக்கு பரையறிவித்து கூறும் அவரை பொது மண்டபத்திலேயே நாம் விசாரித்து விடுவோம் அவர் எந்த கத்தி மூலம் சேர நாட்டு வீரனொருவன் உயிரை உறிஞ்சினார் என்பதை மக்களுக்கு காட்டுவோம் மக்களை வளைப்பது நமது கையில் இருக்கிறது அந்த சமயத்தில் அவசரமாக உள்ளே நுழைந்த காவலன் உபசேனாதிபதி ஒருவர் உடனடியாக முதலமைச்சரை பார்க்க விரும்புவதாக தெரிவித்தான் உள்ளே வரச் சொல் என்று மன்னன் ஆணையிட சற்று நேரத்திற்குள் உள்ளே நுழைந்த உபசேனாதிபதி அங்கிருந்த மூவருக்கும் தலை வணங்கி கச்சையிலிருந்து ஒரு ஓலையை எடுத்து முதலமைச்சரிடம் கொடுத்தான் அதை பிரித்து வாசித்த முதலமைச்சர் முகத்தில் விவரிக்க இயலாத உணர்ச்சிகள் விரிந்தன போதா குறைக்கு இது வேறா என்ற சொற்கள் அவர் உதடுகளிலிருந்து உதிர்ந்தன இந்த புது விபரீதத்தை பாருங்கள் என்று மன்னனிடம் அந்த ஓலையை நீட்டினார் முதலமைச்சர் ஓலையை படித்து முடித்து அதை கொண்டு வந்த உபசேனாதிபதியை நோக்கிய மன்னன் கண்களில் கோப கனல் மித மிஞ்சி வீசியது இதை யார் கொண்டு வந்தது என்ற சொற்களும் நெருப்பு துண்ணங்கள் போல் உதிர்ந்தன யாரும் கொண்டு வர தேவையில்லை மன்னவா நகரத்தில் பல பேரிடம் இது இன்று காலை காணப்பட்டது அடுத்து மன்னன் பதில் பேசாமல் மீண்டும் ஒருமுறை ஓலையின் மீது கண்களை ஓட்டினான் சேர மன்னன் அதர்மங்கள் அத்தும் இருக்கின்றன மக்கள் விழித்துக் கொள்ளட்டும் இல்லையேல் சேர நாடு அழிந்துவிடும் பரதப்பட்டன் என்ற வரிகள் மன்னன் கண்களை எரித்தன இந்த ஓலையை யார் படித்தாலும் இது மாதிரி பத்து ஓலைகள் எழுதி மற்றவருக்கு கொடுங்கள் என்ற அடிக்குறிப்பு மன்னனுக்கு இணையில்லா ஆவேசத்தை அளித்தது அந்த ஆவேசத்துடன் முதலமைச்சரை நோக்கி கேட்டான் இந்த ஓலையை குருநாதர் எப்பொழுது எழுதியிருப்பார் எப்பொழுது பரப்பியிருப்பார் யார் மூலம் அனுப்பியிருப்பார் என்று மன்னா குருநாதரின் திறமை நீங்கள் அறியாததல்ல அவர் காரியத்தை எப்படி செய்கிறார் எப்பொழுது செய்கிறார் என்பதை திட்டமாக கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் குருநாதர் திறமையை பாராட்ட இங்கு நாம் கூடவில்லை இல்லை அவரை தண்டிக்க கூடினோம் விசாரிக்க எண்ணமிட்டோம் ஆனால் அவர் நம்மை தண்டித்து விட்டார் விசாரணை நடக்க இயலாத வழியையும் வகுத்து விட்டார் விசாரிப்பதை யார் தடுக்க முடியும் குருநாதரை நான் தண்டிப்பதைத்தான் யார் தடுக்க முடியும் யார் என்பதை விட எது என்று கேட்பது பொருந்தும் எது பட்டன் இட்ட தீ பட்டன் இட்ட தீயா மன்னவா உரிய காலத்தில் இதமான யோசனை கூறுவது எனது கடமை ஆகையால் தங்களுக்கு பிரியம் இல்லாததை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் என்று துவங்கி துணிவுடன் தமது யோசனையை கூறினார் படைத்தலைவர் இந்த ஓலையை குருநாதர் எப்பொழுது எழுதினார் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் சிறைப்பட்ட பின்னர் எழுதியிருக்க முடியாது அப்படி எழுதியிருந்தாலும் நேற்றிரவுக்குள் அதை வெளியில் அனுப்பி மக்களிடை பரப்பியிருக்க முடியாது ஆகவே பின்னால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை முன்னதாகவே எதிர்பார்த்து இந்த ஓலையுடன் தயாராக குருநாதர் சென்றுவெளிக்கு வந்திருக்க வேண்டும் சென்றுவெளி முடிவுக்கும் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதற்கும் இடையே அவர் இந்த ஓலையை யாரிடமோ கொடுத்திருக்க வேண்டும் இந்த ஓலையை அல்ல அல்ல இந்த தீயை மக்களிடை அனுப்பியிருக்கிறார் குருநாதர் அவர் இட்ட தீ மூண்டுவிடும் என்பதை சந்தேகமர அறிந்தே இந்த ஓலையை மக்களிடையே அனுப்பியிருக்கிறார் தீ மூண்டு விட்டதற்கு இத்தனை அதிகாலையில் இது அரண்மனைக்கு வந்திருப்பதே தகுந்த சான்று ஆகையால் மன்னவா குருநாதரை விடுதலை செய்து விடுங்கள் பிரித்த விபரீதத்திலிருந்து மீள அதுதான் வழி என்றார் முதலமைச்சர் முதலமைச்சரே உமது கடமையை நீர் செலுத்திவிட்டீரல்லவா செலுத்திவிட்டேன் மன்னவா எனக்கும் கடமை உண்டல்லவா உண்டு மன்னவா இந்நாட்டு மக்களை காப்பது என் கடமை அல்லவா அந்த கடமையை செலுத்த அவசியமான எதையும் செய்வதும் என் கடமை நாட்டு பாதுகாப்புக்கு இடைஞ்சலாக நிற்கும் எதையும் யாரையும் களைந்தெடுப்பதும் காவலன் கடமை சந்தேகமில்லை ஆனால் கடமையை செலுத்துவதில் ஆனாலுக்கு இடமில்லை அமைச்சரே அதன் விளைவுகளை சந்திப்பதிலும் அர்த்தமில்லை இந்நாட்டு மக்கள் நலன் அவர்கள் உயிருடன் செழிப்புடன் வாழ வேண்டியதற்கு வகை செய்யும் பொறுப்பு அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் யாவரையும் அழிக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது 
அந்த கடமைகளை பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதை தடுக்க யார் முயன்றாலும் யார் தீ வைத்தாலும் பிரளயத்தையே கிளப்பினாலும் அஞ்சுவது அறமல்ல அரசனுக்கு அதை கண்டு அலறுவதோ புலம்புவதோ பின்னடைவதோ பலமல்ல புறவலனுக்கு ஆகவே இந்த பட்ட நீட்ட தீயை கண்டு நான் அஞ்சப்போவதில்லை அவனை சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப் போவதுமில்லை என்று விடுவிடுவென்று முதலமைச்சரை நோக்கி பேசிய மன்னன் பின்பு சேனாதிபதியை நோக்கி சேனாதிபதி குருநாதனை அரண்மனையை விட்டு அகற்ற வேண்டாம் இந்த சிறையிலேயே அவன் கிடக்கட்டும் என்று உத்தரவிட்ட பின் சற்று நிதானித்துவிட்டு பாண்டியன் மகள் விழித்துவிட்டாளா என்றும் வினவினான் நேற்று இரவு அரண்மனை மருத்துவர் பார்த்தபோதும் சென்று வெளியில் அடைந்த மயக்கம் தீரவில்லை பாண்டியன் மகளுக்கு மருத்துவர் ஏதோ மருந்து கொடுத்துவிட்டு போனார் இரவு உறங்கட்டும் காலையில் விழித்துக் கொள்வார் இளவரசி என்றும் சொல்லி சென்றார் இன்று காலையில் விழித்திருக்க வேண்டும் அவளை மீண்டும் கடற்கரை மாளிகைக்கு அனுப்ப வேண்டாம் இங்கேயே காவலில் இருக்கட்டும் அவளை யாரும் நெருங்கக்கூடாது என்று திட்டம் செய்யுங்கள் என்று சேனாதிபதிக்கு மேலும் உத்தரவிட்ட வீரரவி என்ன முதலமைச்சரே வேறு ஏதாவது நீர் எனது இதத்தை முன்னிட்டு யோசனை சொல்ல வேண்டியது பாக்கி இருக்கிறதா மன்னர் பெருமானே அபாயமான துறையில் இறங்குகிறீர்கள் கடலின் அலைகளை எதிர்க்கலாம் சுழலை எதிர்க்க முடியாது அரசியல் கடலிலும் அலைகளும் உண்டு சுழல்களும் உண்டு இப்பொழுது உங்கள் முன் காணப்படுவது சீறி வரும் மலை அல்ல உங்களை அழுத்த முயலும் சுழல் அதில் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் குருநாதன் பெரிய சுழல் பெரிய புயல் அவரை விட்டு விடுவது அனைத்துக்கும் நல்லது தவிர நாட்டு வாயிலில் மாற்றா நிற்கும் போது மக்களின் மதிப்புக்குரியவர்களை விரோதித்துக் கொள்வது மக்களையே விரோதித்துக் கொள்வதாகும் மக்கள் விரோதத்துடன் மாற்றானை வெற்றி கொண்ட மன்னன் எவரும் வரலாற்றில் கிடையாது என்று கூறிவிட்டு தலை வணங்கி வெளியே சென்றார் தான் அனுமதிக்கும் வரை காத்திராது வெளியே சென்றுவிட்ட முதலமைச்சர் சென்ற வழியை நோக்கிக் கொண்டிருந்த மன்னன் அவர் அரை வாயிற்படியை தாண்டியதும் சேனாதிபதியை நோக்கினான் சேனாதிபதியின் முகத்தில் விவரிக்க இயலாத உணர்ச்சிகள் பரவி கிடந்தன படைத்தலைவன் உள்ளத்திலிருந்த சஞ்சலத்தை முகத்தோரணையிலிருந்தே ஊகித்துக் கொண்ட மன்னன் என்ன சேனாதிபதி நீங்கள் ஏதாவது யோசனை சொல்ல வேண்டியது பாக்கி இருக்கிறதா இந்த விவகாரங்களில் நான் யோசனை சொல்ல தகுதியற்றவன் ஏன் உமது தகுதிக்கு என்ன குறைச்சல் நான் ராஜதந்திரி அல்ல படை வீரன் அதனால் ராஜதந்திர சம்பந்தமான விஷயத்தில் நான் யோசனை சொல்வது சரியல்ல வேறு எதில் யோசனை சொல்லுவீர் படைகளை நடத்துவது அணிவகுப்பது நகர பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவது ஆகிய விஷயங்களில் நான் யோசனை சொல்ல முடியும் நகரத்தில் ஒழுங்கு குலைந்தால் அதை படைகளை பிரித்து நிறுத்தி சமாளிப்பேன் இவை அனைத்தையுமே செய்ய வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது சேனாதிபதி இவை அனைத்தையுமா ஆம் சேனாதிபதி பரதப்பட்டன் கிட்ட தீ பரவினால் தலைநகரில் ஒழுங்கு குலையும் ஆகவே அதை பரவாது தடுக்க முயல வேண்டும் அப்படி பரவினால் மக்களை கட்டுப்பாட்டில் நிறுத்த முயல வேண்டும் அதற்கு தகுந்தபடி தலைநகரப்படையை வகுத்துவிடும் இன்று முதல் படைகள் பாசறையில் இல்லாத நகர தெருக்களில் உலாவட்டும் நகரத்தின் முக்கிய இடங்களில் குதிரைப்படையின் பகுதிகள் காவல் நிற்கட்டும் ரதங்கள் நகர கோட்டை முகப்பில் வளைய வரட்டும் இத்தகைய ஓலையை யாராவது பத்து பேர் கூடி நின்று படித்தால் அவர்களில் ஒருவனை பிடித்து சிறையில் அடையுங்கள் பரதப்பட்டனுக்கு தரப்படும் ஆதரவு ராஜதுரோக குற்றமாகும் என்பது வலியுறுத்தப்படட்டும் அப்படி பரையறிவித்து விடட்டுமா அது தீயை அணைக்காது சேனாதிபதி தீயை கிளரும் பரதப்பட்டன் எத்தனை லாபகமாக தீயை வைத்திருக்கிறானோ அத்தனை லாபகமாக அதை நாம் அணைக்க வேண்டும் எதிரிகள் நடமாட்டம் எல்லையில் அதிகம் இருப்பதாகவும் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பரையறிவித்து விடுங்கள் படை நடமாட்டம் எதிரிகளை குறித்ததாக மேலுக்கும் பட்டனை எதிர்ப்பதாக உள்ளேயும் இருக்கட்டும் பரதப்பட்டனை பற்றிய விஷயத்தை படை வீரர்கள் மக்கள் காதில் விழும்படி வாய் வார்த்தையாக பேசிக் கொண்டால் போதும் மக்கள் மனக்கிளர்ச்சி ஒரு விஷயத்தில் லயித்திருக்கும் போதே அதை வேறு விஷயத்தில் திருப்பிவிட்டால் முதல் விஷயம் அடியோடு மறைந்துவிடும் எதிரியின் நடவடிக்கை மும்முரமாகிறதென்றால் பரதப்பட்டன் ஓலை செண்டுவெளி நிகழ்ச்சிகள் இவை அனைத்தும் மக்கள் மனதிலிருந்து அகன்றுவிடும் போர் முரசு ஆங்காங்கு அடிக்கப்படும் போது பேராபத்து தலைநகரத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ற நிலையில் மக்கள் குருநாதனை மறந்து விடுவார்கள் இப்படி மக்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு பக்க வாய்க்கால் வெட்டுவதில் இருக்கிறது நமது வெற்றி மன்னன் தன் திட்டத்தை விவரிக்கும் வரையில் குருநாதனின் கூறிய அறிவை நினைத்து அஞ்சிய சேனாதிபதி உண்மையில் யார் அறிவு கூர்மையானது அரசன் அறிவா குருநாதர் அறிவா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் சரி மன்னவா தங்கள் ஆணையை நிறைவேற்றுகிறேன் இன்று மாலைக்குள் பரலி மாநகர் முழு போர்க்கோலம் கொள்ளும் மக்கள் கூடி கூடி நிற்பது அபாயம் என்பதும் வலியுறுத்தப்படும் எதிரி நமது தலைவாயிலில் நின்றால் நிலை என்னவோ அந்த நிலைக்கு பரலை மாநகர் இன்று மாலை வந்துவிடும் அத்துடன் சேனாதிபதியை போகவிட்ட மன்னன் தீவிர சிந்தனையில் இறங்கினான் பரதப்பட்டன் இட்ட தீயை அணைத்துவிட ஏற்பாடு செய்துவிட்டேன் ஆனால் தீ அணையுமா என்று சற்று சந்தேகத்துடன் தன்னை கேட்டுக்கொண்டான் 
பரதப்பட்டன் இட்டத்தீ அன்று மாலைக்குள் ஓரளவு அடங்கவே செய்தது ஆனால் வேறொரு திசையில் மற்றொரு தீ பிடித்துக் கொண்டிருந்தது அது புயல் வேகத்தில் சேரன் தலைநகரை நோக்கி நகரவும் ஆரம்பித்தது செண்டுவெடி விழாவை நடத்த மன்னன் தீர்மானித்து விட்டான் என்பதை கேட்டதிலிருந்தே மன்னன் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்ட பரதப்பட்டன் தனது ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்துக் கொண்டான் வீரனான இந்திரபானுவை ஒழித்துவிட மன்னன் செண்டுவெளியில் ஏற்பாடு செய்வான் என்பதை திட்டமாக அறிந்து கொண்ட பரதப்பட்டன் அந்த ஏற்பாட்டின் விளைவாக மன்னன் தன்னை சிறை செய்யும் பட்சத்தில் எடுக்க வேண்டிய எதிர் நடவடிக்கையையும் நிர்ணயித்துக் கொண்டான் ஆகவே செண்டுவெளிக்கு வந்தபோது மந்திரக்கோலை அவன் எடுத்துக் கொண்டதென்றே ஒரு ஓலை நறுக்கையும் எடுத்து மக்களுக்கு அதில் ஒரு செய்தியையும் பொறித்து மடியில் செருகிக் கொண்டான் அந்த ஓலை பரலி மாநகரில் யார் கையில் கிடைத்தாலும் அது விளைவிக்கக்கூடிய பரபரப்பு எத்தன்மையதாயிருக்கும் என்பதை உணர்ந்திருந்த பரதப்பட்டன் மன்னன் தன்னை சிறை செய்த பின்பு அந்த ஓலையை உபயோகிக்க தீர்மானித்து விட்டான் ஆகையால் தான் செண்டுவெளி வழியாக வந்தபோது மாளிகை உப்பரிகைகளில் கைப்பிடியில் சற்று எட்டி பார்த்து ஓலையை பலமாக வீசினான் அவன் வீசிய சமயத்தில் செண்டுவெளி கூட்டம் ஓரளவு கலைந்திருந்தாலும் மக்கள் புறாவும் வெளியேறாத காரணத்தால் சட்டென்று தலைமையில் விழுந்த ஓலையை சேரநாட்டு குடிமகன் ஒருவன் பிடித்து என்னவென்று பிரித்து பார்த்தான் அவ்வளவுதான் ஓலை அவன் மடியில் அடுத்த கணம் மறைந்தது ஓலை கிடைத்ததும் கும்பலில் மோதி ஊடுருவி வெளியேறிய அந்த குடிமகன் இல்லம் சேர்ந்து பத்து ஓலைகளை தயார் செய்து கொண்டு உடனடியாக வெளிக்கிளம்பினான் சேர மாநகரின் பெரும் அங்காடியில் அவற்றை விநியோகம் செய்து திரும்பினான் அதற்கு பிறகு பட்டன் இட்ட தீ ஓலை மூலம் மிக துரிதமாக பரவியது சாதாரண ஓலையில் பிடிக்கும் தீ எப்படி கண் இமைக்கும் நேரத்தில் பெரிதாக எரிந்து காற்றில் விசிறுமோ அப்படியே விசிறிய அந்த நறுக்கு ஓலை தீயும் அன்றைய இரவுக்குள் நகரின் பிரதான இடங்களில் பிடித்து விடியற் காலைக்குள் அரண்மனையையும் பற்றி கொண்டது அந்த தீயின் வலிமை பற்றி வீர ரவிக்கு சிறிதளவும் சந்தேகமில்லை தன்னையும் மீறிய செல்வாக்கு பரதப்பட்டனுக்கு மக்களிடத்தில் உண்டு என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் நகருக்குள் வராமல் காட்டிலேயே வசித்து வந்தபடியாலும் பாம்புகள் மீதும் மற்ற பிசாசு கணங்கள் மீதும் அவனுக்கு பெரும் சக்தி இருந்ததாக மக்கள் நம்பியிருந்ததாலும் அவனை தொடுவது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்பது மக்களின் தீவிர நம்பிக்கை என்பதை உணர்ந்திருந்தான் சேர மன்னன் அத்தகைய பரதப்பட்டனை சிறை செய்தால் ஏற்படும் கொந்தளிப்பும் அவன் அறியாத ஒன்றல்ல இருப்பினும் தனக்கு பொதுவாக பாண்டியின் மீதும் குறிப்பாக இந்திரபானுவின் மீதும் இருந்த விரோதத்தை முன்னிட்டு பரதப்பட்டனை எக்காரணத்தை கொண்டும் விடுதலை செய்வதில்லை என்று உறுதி கொண்டான் அந்த உறுதியின் விளைவாக பட்டனை பற்றிய பேச்சை நகரத்தில் அடக்கிவிட தந்திரமாக திட்டமும் இட்டான் எதிரி நடமாட்டம் நகர எல்லையில் இருக்கிறதென்றால் மக்கள் அதிகமாக வெளியில் உலாவ மாட்டார்கள் அப்படியே உலாவினாலும் போரின் அவசியத்தை முன்னிட்டு அவர்கள் கூடுவதையும் பேசுவதையும் படை வீரர்கள் ஓரளவு தடை செய்ய முடியும் தவிர கோட்டை கதவுகளுக்கு அருகிலும் பாதுகாப்பு அதிகம் இருக்கும் ஆகையால் யாவரும் வெளியே செல்லவும் முடியாது வெளியே யாரும் அனுமதிக்காவிட்டால் பரலி மாநகர் விவகாரம் சேர நாட்டின் மற்ற பகுதிகளுக்கு உடனடியாக பரவாது தவிர காவலை கடந்து இந்திரபானு வெளியேறுவதும் நடவாத காரியம் இப்படி பலபடியாக யோசித்தே மன்னன் நகரத்தை எச்சரிக்க உத்தரவிட்டான் முதலில் மக்களுக்கு அதை நம்புவது சந்தேகமாயிருந்தது முரசொலியையும் முரசறிவிப்பின் செய்தியை கேட்டதும் ஆங்காங்கு கூடிய மக்கள் கும்பல் வியப்பை அடைந்தது கோட்டாற்றுக்கரையில் வீரபாண்டியன் சரணாகதி அடைந்து விட்டதாகவும் தளபதி சிங்கணன் பெரு வெற்றி எய்துவிட்டதாகவும் முந்தைய இரவில் மன்னனே அறிவித்திருக்க ஒரே இரவில் நிலைமை மாறி எதிரி பயம் தலைநகருக்கு எப்படி ஏற்படும் என்று மக்கள் ஒருவரையொருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் இருப்பினும் அன்று மாலைக்குள் படைகள் தலைநகரத்தின் பல பகுதிகளுக்கு பாசறைகளிலிருந்து விரைந்து விட்டதையும் ரதங்களும் எங்கும் வீரர்களை தாங்கி விரைந்தோடுவதையும் கண்ட மக்கள் முரசறிவிப்பில் ஏதோ உண்மை இருக்கிறது என்று நம்பினார்கள் தவிர கோட்டை வாயில்களிலும் காவல் பலமாகி வெளியே போகிறவர்கள் வருகிறவர்கள் விசாரிக்கப்படவே நிலைமை ஏதோ நெருக்கடியாகிவிட்டதென்று ஒப்புக்கொள்ளவும் செய்தார்கள் இப்படி மன்னன் பெரும் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி சைன்யத்தின் இரும்பு வளையத்தில் நகரத்தை கட்டுப்படுத்திவிட்டபடியால் பட்டனை பற்றி பேசுவதை கூட மக்கள் குறைத்துக் கொண்டனர் அவர்கள் கவனம் முழுவதும் எதிரி நடமாட்டத்தை பற்றிய செய்திகளில் திரும்பிவிட்டதை ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்த மன்னன் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைந்தான் மூன்று நாட்களில் மக்கள் மனம் வேறு வழியில் திரும்பிவிட்டதை கண்ட மன்னன் நான்காவது நாள் முதலமைச்சரை வரவழைத்து அமைச்சரே பட்டன் இட்ட தீ அணைந்து விட்டதாக தெரிகிறது இடைக்கால மாறுதல் எது இடைக்கால மாறுதல் மக்களின் மனமாற்றம் அப்படியா லேசாக சிரித்தான் மன்னன் இதில் சிரிப்பதற்கு ஏதுமில்லை மன்னவா மக்களால் மதிக்கப்படும் குருநாதரை சிறை செய்திருக்கிறீர்கள் எதிரி வந்துவிட்டான் என்ற பயம் காட்டி மக்கள் எண்ணத்தை வேறு திசையில் திருப்பியிருக்கிறீர்கள் மக்கள் உண்மையை உணர்ந்து கொண்டார் சற்று சிந்திக்க துவங்கினார் அப்புறம் என்ன ஆகும் பிரளயம் ஏற்படும் மன்னவா பிரளயம் ஏற்படும் மன்னவா 
செண்டுவெளி அன்றுதான் மீண்டும் வீரபாண்டியன் சரணடைந்து விட்டதாக அறிவித்திருக்கிறீர்கள் மறுநாள் எதிரி பயம் தலைநகருக்கு ஏற்பட்டு விட்டதாக முரசறிவிக்கிறீர்கள் மக்கள் சற்று நிதானப்பட்டு கோட்டையாற்றுக்கரையின் பெரு வெற்றிக்கு பின்பு சிங்கனன் பெரும்படை என்ன செய்கிறது என்று சிந்திக்க துவங்கினார் அந்த வெற்றிக்கு பின்பு இங்கிருந்து நீங்கள் அனுப்பிய கடற்படை எதற்காக கோட்டாற்றுக்கரையின் துறைமுகமான கொல்லத்தில் தூங்க வேண்டும் என்று என்ன துவங்கினார் மக்களுக்கு முரசறிவிப்பில் அர்த்தமில்லை என்பது புரியும் மன்னவன் தங்களை ஏமாற்றியிருப்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அப்புறம் உங்கள் கதி உங்களுக்கு அமைச்சனான என் கதி இதை சொன்ன முதலமைச்சர் பெருமூச்சு விட்டார் மக்கள் புரிந்து கொள்ள நாளாகும் என்றான் மன்னன் மக்கள் புரிந்து கொள்ள நாளாகும் மன்னவா ஆனால் ஒருமுறை புரிந்து கொண்டு விட்டால் அவர்கள் திரும்ப முறை பயங்கரமாயிருக்கும் பொங்கி வரும் மக்கள் கடலை நமது படைபலம் தடுக்க முடியாது அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்குள் நமது வெற்றிப்படைகள் சேர நாடு திரும்பும் அப்பொழுது மக்கள் கடல் பொங்கும் என்னை நோக்கி அல்ல அமைச்சரே வெற்றி வீரர்களை வரவேற்க அந்த உற்சாக வெள்ளத்தில் பட்டன் மீண்டும் அடித்துக் கொண்டு போகப்படுவான் அதுவரை அவன் இருந்தால் மன்னா பெரிதும் முன்னோக்கித்தான் சிந்திக்கிறீர்கள் ஆனால் இத்தனையும் உங்கள் புத்தியில் விளைவது புத்திக்கும் அப்பாற்பட்டது ஒன்று உண்டு அதுதான் தர்மம் அந்த தர்மத்தை யாரும் அழித்துவிட முடியாது எந்த யுக்தியும் அதன் வலிமையையோ செயலையோ எதிர்க்க முடியாது மன்னா தவிர கோட்டாற்றுக்கரை வெற்றியுடன் போர் முடிந்துவிடும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை நாட்டு எல்லையில் இதுவரை தாக்கிவிட்டு தாக்கிவிட்டு காடுகளில் பின்வாங்கிக் கொண்டிருந்த பாண்டிய மன்னன் இப்பொழுது நமது நாட்டுக்குள் புகுந்து விட்டதாயும் எல்லை ஊர்களை நாசம் செய்வதாகவும் ஒற்றர்கள் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் நாட்டுக்குள் பாண்டியன் இறங்க துவங்கிவிட்டானா ஆம் எந்த தைரியத்தில் நுழைகிறான் அதுதான் எனக்கும் புரியவில்லை கோட்டையாற்று கரை போர் முடிந்ததென்றார் சிங்கனின் பெரும்படை சேர நாட்டை நோக்கி திரும்புமே ஆம் அதை சமாளிக்கவே பாண்டியனிடம் படையில்லை தவிர இங்குள்ள படையும் அவனை தாக்கும் முன்னும் பின்னும் தாக்கும் இரு படைகளை அவன் எப்படி சமாளிப்பான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முதலமைச்சரால் முடியவில்லை எனக்கு புரியவில்லை மன்னா ஆனால் பாண்டியன் அறிவீனன் அல்ல மூர்க்கனும் அல்ல நாமும் அறியாத பலம் அவனுக்கு ஏதாவது இருக்கும் அமைச்சரே ஒரு பலம் அவனிடம் இருப்பது தெரியும் எனக்கு என்ன பலம் அது தர்மத்தின் பலம் அவன் இப்போது போரிடுவது நாட்டாசையால் அல்ல தனது முத்துக்களை திரும்ப பெறவும் பெண்ணை விடுவித்துக் கொள்ளவும் போரிடுகிறான் நமது நிலை நேர் எதிரானது படைபலம் இல்லாது தர்மத்தின் பலத்தில் மட்டும் போரில் வெற்றி கொள்ள முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் என்ற முதலமைச்சர் தர்மம் பெரு நெருப்பு மன்னவா அதன் வேகம் நமக்கு புலப்படாது அது வெற்றியை தோல்வியாக்கும் தோல்வியை வெற்றியாக்கும் இது வெறும் வேதாந்தம் என்று வீரரவி எண்ணினான் ஆனால் வேதாந்தத்தில் முழுக்க புதைந்து கிடப்பது சாத்தியம் என்னும் பெரும் சக்தி என்பதை அவன் உணரவில்லை அடுத்த நான்கு நாட்களில் அவன் அதை உணர்ந்தான் நான்கு நாட்கள் கழித்து முதலமைச்சர் ஒரு ஒற்றனை கொண்டு வந்து மன்னன் முன்பு நிறுத்தினார் இவன் செய்தி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறான் நாட்டு எல்லையிலிருந்து சொல் இப்பொழுது நடப்பது சொல் எரிபரந்தெடுத்தல் என்ற சொல் திகிலுடன் உதிர்ந்தது அவன் உதடுகளிலிருந்து சென்றுவெடி போர்க்கூத்து நடந்து ஏழு நாட்கள் சென்றுவிட்ட பிறகு எட்டாவது நாள் கிட்டிய அந்த செய்தி மன்னன் மனதில் மட்டிலா கவலையை ஊட்டிவிட்டதால் எதிரே நின்ற ஒற்றனை நோக்கி என்ன சொன்னாய் திரும்ப சொல் என்றான் ஒற்றன் கடமையை செய்யும் துணிவால் கொற்றவனை நிர்பயமாக உற்று நோக்கி எரிபரந்தெடுத்தல் துவங்கிவிட்டது என்று கூறினான் எந்த இடத்தில் துவங்கியிருக்கிறது நமது வடகிழக்கு எல்லையில் விவரம் ஓலையில் இருக்கிறது அதுவரை மௌனம் சாதித்த முதலமைச்சர் கையில் இடுக்கி வைத்திருந்த ஓலையை எடுத்து மன்னனிடம் நீட்டினார் அதை வாங்கி இரண்டு முறை படித்த மன்னன் முதலமைச்சரை நோக்கி இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் இதில் நினைப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது மன்னவா நமது வட எல்லை படைத்தலைவன் செய்தியை மிக தெளிவாக பொறுத்திருக்கிறானே ஆ முதலமைச்சரே ஓலையில் செய்தி தெளிவாகத்தான் இருக்கிறது பாண்டியன் வடகிழக்கு எல்லையில் உள்ள கிராமங்களை கொளுத்துகிறான் என்று கூறுகிறான் படைத்தலைவன் இந்த செய்தி உண்மையாயிருந்தால் நாமும் அறியாத சூது ஏதோ நடக்கிறது என்று அர்த்தம் எங்கு அது நடக்கிறது என்று நினைக்கிறீர் அமைச்சரே கோட்டாற்றுக்கரையில் கோட்டாற்றுக்கரையிலா ஆம் கோட்டாற்றுக்கரையில்தான் எத்தகைய சூழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கிறீர் எது என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை மன்னவா ஆனால் சிங்கனிடமிருந்து செண்டுவெளி என்று கிடைத்த செய்தி சந்தேகத்தை ஊட்டுகிறது என்ன சந்தேகம் அதில் வீரபாண்டியன் சரண்டடைந்து விட்டதாக சிங்கனன் ஓலை விடுத்திருந்தான் தங்களுக்கு வீரபாண்டியன் சரண்டடைந்திருந்தால் அந்த செய்தி நமக்கு கிட்டுவது போல் பாண்டியனுக்கும் கிட்டியிருக்க வேண்டும் நீங்கள் பாண்டியனாயிருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் எதற்காக முதலமைச்சர் அந்த கேள்வியை கேட்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத மன்னன் கேள்வி தொக்கி நின்ற பார்வையொன்றை அவர் மீது வீசினான் 
மன்னன் கேள்வியை பார்வையிலேயே புரிந்து கொண்ட முதலமைச்சர் மன்னவா பாண்டிய படைகள் இரு கூறாக பிரிந்து ஒன்று சேர நாட்டு வடகோடிக்கும் தென் எல்லைக்கும் நகர்ந்தன வடக்கு எல்லையில் வீரபாண்டியன் சரணடைந்து விட்டான் இந்த செய்தி கேட்டதும் தென் எல்லையில் அதாவது நமது தலைநகருக்கு நேர் வடகிழக்கில் நிற்கும் பாண்டியன் என்ன செய்ய வேண்டும் வடக்கெல்லையில் உள்ள வீரபாண்டியனுக்கு உதவ விரைய வேண்டும் இரண்டு காரணங்களுக்காக விரையலாம் சரணடைந்துவிட்ட படைகளை ஒழுங்காக சிங்கனனிடமிருந்து மீட்க விரையலாம் அல்லது சரணடைந்த படைகளுக்கு துணை கொடுத்து அவற்றை தனது படைகளுடன் இணைத்து வடக்கில் எதிரியை மீண்டும் தாக்க விரையலாம் அப்படி செய்யவில்லை பாண்டியன் வடக்கே திரும்புவதை விட்டு தெற்கே திரும்பி போரை மும்முறைப்படுத்துகிறான் அதுவும் கிராமங்களையும் பயிர்களையும் கொளுத்துகிறான் இது விசித்திரமாயில்லையா உங்களுக்கு ஆம் விசித்திரமாகத்தான் இருக்கிறது கோட்டாற்றுக்கரையில் வீரபாண்டியன் வெற்றியடைந்திருந்தால் அதை பற்றி கவலையை விட்டு சுந்தரபாண்டியன் பரலையை நோக்கி நகர்வது இயற்கை ஆம் அவன் செய்கை இயற்கைக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது பரம்பரை போர் முறைக்கும் ஒவ்வொதாய் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல வீரபாண்டியன் சரணடைந்து விட்டதாக சிங்கனன் ஓலை அனுப்பி இன்று எட்டாவது நாள் முதல் ஓலைக்கு பிறகு சிங்கனனிடமிருந்து வேறு ஓலையே ஏன் வரவில்லை கோட்டையை கைப்பற்றி அங்கே மக்களிடையே ஒழுங்கை நிலைநிறுத்தி போர்க்காயங்களை நகரத்திலிருந்து நீக்கும் முயற்சியில் முனைந்திருக்கலாம் சிங்கனன் பிடித்த கோட்டையை ஒழுங்குக்கு கொண்டு வர நல்ல படைத்தலைவனுக்கு இரண்டு நாட்கள் போதாதா போதும் அப்படியானால் மூன்றாவது நாள் செய்தி அனுப்பியிருக்கலாமே அனுப்பியிருந்தால் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே நமக்கு கிடைத்திருக்குமே தவிர மன்னவா வெற்றியடையும் உற்சாகத்தில் திரும்ப திரும்ப வெற்றி செய்திகளையும் இதர விவரங்களையும் தலைநகருக்கு தெரியப்படுத்துவது படைத்தலைவர் வழக்கம் அல்லவா அப்படியானால் கோட்டாற்றுக்கரை வெற்றி பொய் என்கிறீர்கள் பொய் என்று சொல்லவில்லை மன்னா மெய்யானால் எந்த வகையில் காரியங்கள் நடைபெற வேண்டுமோ அந்த வகையில் நடக்கவில்லை என்றுதான் சொல்லுகிறேன் தங்கள் கால முதல் நான் இங்கு அமைச்சு தொழில் பார்க்கிறேன் உங்கள் தந்தை காலத்திலும் போர்கள் நடந்திருக்கின்றன கோட்டைகள் பிடிபட்டிருக்கின்றன கோட்டை பிடிப்பட்ட நாளிலிருந்து தினம் ஒரு ஓலை வந்து கொண்டிருக்கும் தவிர பிடிப்பட்ட எதிரி கோட்டையின் முக்கிய இலச்சனைகளை இரு வீரர்கள் கொண்டு வருவார்கள் அவை தலைநகரில் வலம் வரும் மக்கள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துடன் அந்த பவனையில் கலந்து கொள்வார்கள் ஆனால் கோட்டாற்றுக்கரை வெற்றி மிக ரகசியமாயிருக்கிறது வெற்றியை பற்றி ஒரு ஓலை வந்தது பிறகு அதை பற்றி செய்தி இல்லை கிடைக்கும் செய்தி எரிபரந்தெடுத்தல் இவை எல்லாமே இயற்கைக்கு விரோதமாயிருக்கிறது மனவா கோட்டாற்றுக்கரையில் மேற்கொண்டு என்ன நடக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிய வேண்டும் அப்படியானால் இங்கிருந்து ஒரு தூதனை அனுப்புவோமா அனுப்புவது நல்லது சரி ஒரு தூதனை கோட்டாற்றுக்கரைக்கு அனுப்பும் இடையே பாண்டியனை எதிர்க்க உத்தரவு அனுப்புகிறேன் உத்தரவோடு துணைப்படை ஒன்றும் வடக்கு நோக்கி விரையட்டும் மன்னா என்று யோசனை சொன்னார் முதலமைச்சர் அப்படியே அனுப்ப சம்மதித்தான் மன்னன் கோட்டாற்றுக்கரை நிலவரத்தை அறிந்து வர ராமவர்மனுக்கு ஓலை ஒன்று மன்னன் அறையிலேயே வரைந்து செய்தி கொண்டு வந்த ஒற்றனிடம் கொடுத்து வீரனை இதை ராமவர்மனிடம் கொடுத்து பதில் வாங்கிவா கோட்டாற்றுக்கரைக்கு மலை வழி மூலம் செல்லாதே அங்கு எதிரிகளிடம் சிக்கிக் கொள்வாய் கடற்கரை ஓரமாக பயணம் செய் அதை பக்கத்திலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த மன்னன் முதலமைச்சரை நோக்கி ஓலை யாருக்கு என்று வினவினான் ராமவர்மனுக்கு சிங்கனனுக்கு எழுதக்கூடாதா சிங்கனனை விட ராமவர்மன் நம்ப தகுந்தவன் தவிர சேர நாட்டு உபசேனாதிபதி சேர நாட்டிடம் பக்தி கொண்டவன் சிங்கனனை நீர் நம்பாத காரணம் பெண்களை களவாடுபவன் சிங்கனன் களவு பொய் இக்குணங்கள் ஒன்றை ஒன்று விடுவதில்லை எத்தனையோ அரசர்கள் பெண்களை களவாடியதில்லையா உண்டு அவர்களே நேரடியாக சென்று பெண்களை தூக்கி வந்தார்கள் மனம் புரிந்து கொண்டார்கள் அப்படிப்பட்ட விவாகம் ராட்சசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதை தர்ம சாஸ்திரம் ஒப்புக்கொள்கிறது ஆனால் இன்னொருவருக்காக பெண் திருடுபவன் தர்மத்தின் ஏடுகளில் இடம்பெறுவதில்லை மன்னன் அதற்கு மேல் ஏதும் பேசவில்லை தவிர எதிரே ஒற்ற நின்று கொண்டிருக்க அவன் முன்பு சிங்கனனை பற்றி சர்ச்சை செய்வதும் உசிதமாகப்படவில்லை வீர ரவிக்கு ஆகவே ஒற்றனை அனுப்பிவிட்டு முதலமைச்சரே ஆதி முதல் உங்களுக்கு சிங்கனனை பிடிக்கவில்லை ஆகையால் அவனை காமாலைக்கண்ணுடன் பார்க்கிறீர்கள் என்று கூறினான் முதலமைச்சர் அதற்கு பதில் ஏதும் சொல்லாமல் மன்னனிடம் விடைபெற்று தமது இல்லம் சென்றார் அடுத்த நாளே பாண்டியன் சேர நாட்டு எல்லைகளை கொளுத்தும் செய்தி தலைநகர் எங்கும் பரவிவிட்டது அடுத்த இரண்டு நாட்களில் கொளுத்தப்பட்ட எல்லைப்புறத்திலிருந்து தலைநகர் வந்த மக்கள் எரிபரந்தெடுத்தல் உண்மையே என்றும் கூறினர் ஆனால் அவர்கள் கூறியது மன்னனுக்கு கோபத்தை விட வியப்பையே விளைவித்தது எல்லைப்புற குடிமக்களில் சிலரை அரண்மனைக்கு வரவழைத்த மன்னன் அவர்களுக்கு முதலில் ஆறுதல் கூறினான் குடிபெருமக்களே நீங்கள் இழந்த அனைத்தையும் திரும்ப பெறுவீர்கள் பாண்டியன் தீ வைக்கலாம் தலைநகர் நோக்கியும் முன்னேறலாம் ஆனால் அவன் வைத்த தீயில் விட்டில் என அவனே விழப்போகிறான் அதற்கு ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன 
பாண்டியன் உங்களை மிகவும் துன்புறுத்து விட்டானா குடிமகன் ஒருவன் மன்னனுக்கு தலை வணங்கி சொன்னான் இல்லை துன்புறுத்தவில்லை மன்னன் பக்கத்தில் நின்ற முதலமைச்சரை பார்த்து சேனாதிபதியையும் நோக்கினார் பிறகு குடிமகனை நோக்கி துன்புறுத்தவில்லையா உங்கள் கிராமங்களை கொளுத்துவதன் பொருள் என்ன பாண்டிய மன்னரின் முறை விசித்திரமாய் இருக்கிறது பாண்டியன் படைகள் திடீரென்று தாக்குவதும் இல்லை எதிர்பாராமல் ஊரை கொளுத்துவதும் இல்லை முதலில் பாண்டிய படையின் முன்னணி வீரர் முரசறிவிக்கிறார்கள் அதன்படி கிராமத்தின் பெருந்தனக்காரர் இருவர் பாண்டிய மன்னரை சந்திக்கிறார்கள் அக்கிராமம் கொளுத்தப்படும் என்றும் ஆகவே முக்கியமாக வேண்டிய பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு தலைநகர் நோக்கி கிராமவாசிகள் செல்லலாம் என்றும் மன்னர் அறிவிக்கிறார் கிராமத்தை ஒழிக்கவும் வயோதிகர்கள் குழந்தை குட்டிகள் சௌக்கியமாக செல்வதற்கும் பாண்டிய வீரர்கள் துணை புரிகிறார்கள் எல்லோரும் கிராமத்தை விட்டு அகன்ற பிறகு கிராமம் கொளுத்தப்படுகிறது அங்கு கிராம பாதுகாப்பு வீரர்கள் இருந்தால் அவர்கள் ஆயுதங்கள் மட்டும் பறிக்கப்படுகின்றன தலைநகர் பயணத்துக்கு வேண்டிய உடை உணவு இவை தாராளமாக அனுமதிக்கப்படுகின்றன அவன் சொன்னதை மற்றவர்களும் ஆமோதித்தார்கள் கிராமத்தை விட்டு விரட்டிய பாண்டியனை அந்த குடிமக்கள் அப்போதும் பாராட்டியதை கண்டு கோபத்துக்கு பதில் பெரும் வியப்பையே அடைந்தான் மன்னன் முதலமைச்சருக்கு கூட பாண்டியன் போக்கு விசித்திரமாயிருந்தது ஆனால் அதை கேட்டுக்கொண்ட சேனாதிபதி முகத்தில் சிறிதளவும் வியப்பு இல்லை திகில் மண்டி கிடந்தது அந்த திகிலுக்கு காரணத்தை அறியாத மன்னன் கேட்டான் என்ன சேனாதிபதி என்று மிக பயங்கரம் என்றான் சேனாதிபதி பதிலுக்கு எது எரிபறந்தெடுத்தல் அதன் விளைவு இத்தனை பயங்கரமான போர் முறையை பற்றி இதுவரை நான் கேள்விப்பட்டதில்லை கிராமங்களை பாண்டியன் கொளுத்துவதை பற்றி பயப்படுகிறீரோ அதை பற்றி அல்ல நான் பயப்படுவது வேறதை பற்றி போர் முறையை பற்றி எல்லையை பாண்டியன் கொளுத்துவதால் விளையும் விபரீதத்தை பற்றி என்ன விபரீதம் விளையக்கூடும் மெல்ல மெல்ல விளக்கினான் சேனாதிபதி அவன் விளக்கத்தை கேட்ட மன்னன் மட்டுமன்றி முதலமைச்சரும் அச்சத்துக்கு உட்பட்டார் எரிபரந்தடத்தலின் விளைவு அத்தனை விபரீதமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருக்கும் என்பது சேனாதிபதி விளக்கும் வரை அவர்கள் இருவருக்குமே புரியவில்லை புரிந்த பின்பு அவர்கள் மனதில் சாந்தியில்லை அவர்கள் மன உளைச்சலை கண்ட சேனாதிபதி கடைசியாக ஒரு வார்த்தையும் சொன்னான் பாண்டியனை உடனடியாக சமாளிக்க நாம் ஏற்பாடு செய்யாவிட்டால் தலைநகரம் இன்னும் ஒரே மாதத்தில் எதிரி வசப்படும் என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தான் சேனாதிபதி ஒரு கேள்வியை வீசினான் நீங்கள் இத்தகைய போர் முறையில் ஈடுபட்டால் என்ன செய்வீர்கள் திடீரென தாக்குவேன் கிராமங்களை கொளுத்திவிட்டு மேலே முன்னேறுவேன் அதுதான் போர் முறை மன்னவா கலிங்கம் கொண்ட கருணாகர பல்லவனும் அப்படித்தான் துரிதமாக போரிட்டிருக்கிறான் தவிர போரில் துரிதம்தான் பயனளிப்பது படையெடுப்பவன் தற்காப்புக்கு போராடுபவனுக்கு நினைக்கவும் நேரம் அளிக்கக்கூடாது ஆமா திடீரென எல்லைகளை தாக்கி எரியவிட்டு எதிரிக்கு அவகாசம் கொடுக்காமல் முன்னேறுவதுதான் சம்பிரதாய போர் முறை இதுவரை மௌனமாயிருந்த முதலமைச்சர் இடை புகுந்து ஆனால் பாண்டியன் முறை நேர் விரோதமாயிருக்கிறது சேனாதிபதி முதலமைச்சரை நோக்கி தலையை அசைத்து ஆம் அமைச்சர் பெருமானே நேர் விரோதமாயிருக்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் முன்னெச்சரிக்கை செய்கிறான் பாண்டிய மன்னன் எல்லோரும் கிராமத்திலிருந்து நகர உதவுகிறான் கிராம காவலரை கூட அவன் சிறைப்பிடிப்பதில்லை ஆயுதங்களை பிடுங்கிக் கொண்டு விட்டு விடுகிறான் இப்படி ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் பிடிப்பதால் பாண்டியன் ஆமை வேகத்தில் தான் நகர முடியும் யானை தன் தலைமையில் தானே மண்ணை போட்டுக் கொள்கிறது யானை என்று யாரை குறிக்கிறீர்கள் மன்னவா பாண்டியனைத்தான் பாண்டிய நாட்டில் யானைகள் அதிகம் கிடையாது சேர நாடுதான் யானைகளுக்கு பேர் போனது என்ன சொல்கிறாய் சேனாதிபதி யானையின் தலைமேல் பாண்டியன் மண்ணை போடுகிறான் நம் தலையிலா ஆம் பாண்டிய மன்னனிடம் உமக்கு பெருமதிப்பு போல் இருக்கிறது அவன் பலத்தை அளவுக்கு மீறி மதிப்பிடுகிறீர் மன்னர் பெருமானே எதிரி பலத்தையும் அறிவையும் குறைத்து மதிப்பிடுவதில் பொருள் இல்லை என்ன பலத்தை அறிவை பாண்டியனிடம் கண்டுவிட்டாய் மன்னவா நாட்டு நலத்தை முன்னிட்டு உண்மையை கூறுவது சேனாதிபதியின் கடமை ஆகையால் சொல்கிறேன் பாண்டியன் கிராமம் கிராமமாக கொளுத்துகிறான் கிராம மக்களில் ஒருவரை கூட கொள்வதில்லை இந்த தலைநகருக்கு வர உதவுகிறான் அவன் முன்னேற முன்னேற கிராமம் கிராமமாக சூனியப்பட்டு மக்கள் இங்கு வரத் தொடங்கினால் இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் இந்த தலைநகரின் ஜனத்தொகை அளவுக்கு மீறி பெருகி படைகள் நடமாடுவதற்கு கூட கஷ்டமாகிவிடும் பரலி மாநகர் பெரிதுதான் மன்னவா ஆனால் சேர நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் ஒரு நகரம் தாங்க முடியாது மக்கள் நகரத்தில் பெருகிவிட்டால் அவர்களுக்கு உணவு இருப்பிடம் இவ்வசதிகளை கவனிப்பதற்கும் போர்க்கால நோய்களை தடுப்பதற்குமே வீரர்களுக்கு வேலை சரியாயிருக்கும் போர் சமயத்தில் எந்த உத்தரவையும் நாம் நிறைவேற்றுவது முடியாமற் போய்விடும் இந்த பரலி மாநகர் பெரும் மக்கள் நிறைந்த சந்தையாகி திணறும் இப்படி கிராமம் கிராமமாக மக்களை இங்கு பாண்டியன் அனுப்புவதால் அவரை நோக்கி இங்கிருந்து படைகள் முன்னேறுவதும் தாமதப்படும் என்று சுட்டிக்காட்டினார் முதலமைச்சர் ஆம் அமைச்சர் பெருமானே வடக்கெல்லையிலிருந்து மக்கள் சாரி சாரியாக வரும்போது 
படைப்பிரிவுகள் துரிதமாக முன்னேற முடியாது பாதைகளில் மக்கள் கூட்டம் வேகத்தை தடை செய்யும் அது மட்டுமல்ல அமைச்சரே பெருங்கூட்டமாக மக்கள் நகருக்குள் உட்புகும் போது அவர்களில் யார் குடிமக்கள் யார் எதிரியின் ஒற்றர்கள் என்று கண்டுபிடிப்பதும் கஷ்டம் பரலி மாநகரில் குடிமக்கள் கூட்டத்தோடு ஒற்றர்களும் கலந்துவிட்டால் தலைநகரில் பலவீனம் அளவிடத்தக்கது பாண்டியனை பாராட்டியது முடிந்துவிட்டதா இல்லையா என்று மன்னன் கேட்டான் சினம் குரலில் பொங்கி வழிய இன்னும் ஒன்றிருக்கிறது அதையும் பாடிவிடு புகழ் பாட நீ கவிஞனாய் இருக்கலாம் அப்படியாக இருந்தால் பாண்டியன் விளைவிக்கும் இந்த தொலையில் நான் சிக்கியிருக்க மாட்டேன் பாண்டியன் புகழை நான் பாட வேண்டியதில்லை மன்னவா அவனால் உணவும் உடையும் வசதிகளும் பெற்று வந்திருக்கும் சேர நாட்டு குடிமக்களே பாடுவார்கள் பாண்டியன் தங்களை நடத்திய முறையை குடிமக்கள் வர்ணித்ததை தாங்களே கேட்டீர்கள் அவன் வர்ணித்த போது முகத்திலும் குரலிலும் விளங்கிய சந்துஷ்டியை கவனித்தீர்களா இங்கு வரும் குடிமக்கள் அவனை பற்றி நல்லெண்ணத்துடன் வருவார்கள் அது இன்னும் ஆபத்து நமக்கு நாம் எதிரியிடமிருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய பெருநகரில் எதிரியிடம் அன்பும் மதிப்பும் கொண்ட மக்கள் இருந்தால் அவர்கள் இங்குள்ள மற்றவர்களிடமும் பாண்டியன் பெருமையை பரப்புவார்கள் பாண்டியன் மகள் நம்மிடம் இருப்பதால் எதிரி மீது அனுதாபமும் அதிகரிக்கும் இத்தகைய மக்களை மடியில் கட்டிக்கொண்டு போராடுவது பூனையை மடியில் கட்டிக்கொண்டு சகனம் பார்ப்பது போலாகும் சேர மன்னன் சிறிது நேரம் மௌனம் சாதித்தான் பிறகு கேட்டான் உள்ள ஆபத்தை விளக்கிவிட்டீர்களா சேனாதிபதி இதற்கு பரிகாரம் ஏதாவது தெரியுமா இருக்கிறது மன்னவா என்ன பரிகாரம் எல்லைப்புற மக்களை மேலும் தலைநகருக்குள் வராமல் தடுக்கலாமா வராமல் தடுப்பது அவர்கள் விரோதத்தை சம்பாதிப்பதாகும் அது அல்ல மல்லவா வழி நகருக்குள் இதுவரை வந்தவர்களையும் இனி வரப்போகிறவர்களையும் நகருக்கு தெற்கே உள்ள கிராமங்களிலும் காடுகளிலும் அனுப்பி போர் முடியும் வரை வசிக்க செய்யலாம் இந்த புது கூட்டங்களை தாங்கும் கிராம பெருமக்களுக்கு அதிக மானியங்களை வழங்கலாம் இப்படி செய்தால் வடக்கிலிருந்து வரும் மக்கள் தெற்கே சென்று விடுவார்கள் தலைநகரம் கூட்டத்தால் திணறாது நகருக்குள் கூட்டம் நுழைய நுழைய நாம் வெளியில் அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தால் வெளியில் அவர்கள் வாழ வழி செய்துவிட்டால் தலைநகர பிரச்சினை தீர்ந்துவிடும் இந்த கூட்டத்தில் யாராவது ஒற்றர்கள் கலந்து வந்தாலும் அவர்களும் கூட்டத்தோடு தலைநகரை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருக்கும் அப்படி சிலர் கும்பலில் இருந்து விலக முயன்றால் வரும் கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்து அனுப்பும் நமது வீரர்கள் அவர்களை உடனடியாக சிறை செய்வார்கள் அப்படி நம்மிடம் சிக்குபவர்களை நாம் விசாரிக்கலாம் நல்லது சேனாதிபதி நல்லது அத்துடன் கோட்டாற்றுக்கரை உண்மை நிலையும் தெரிந்தால் சிங்கணனை பாண்டியர்களை பின்புறத்தில் தாக்க உத்தரவு அனுப்பலாம் நமது கடற்பரை திரும்பி வந்ததும் அதை மீண்டும் வடக்கே ஒரு காதம் போகவிட்டு அதன் வீரர்களின் ஒரு பகுதியை தரையில் இறக்கி பாண்டியனை நோக்கி நகரச் செய்யலாம் இப்படி செய்தால் வடக்கே பாண்டியன் பின்புறம் சிங்கணன் பெரும் படையும் மேற்கே அவன் இடைப்பக்கம் நோக்கி கடற்படை வீரர்களும் நகருவார்கள் பாண்டியன் படையின் முதுகும் இடையும் ஏக காலத்தில் தாக்கப்படும் அதே சமயத்தில் தலைநகர படையின் ஒரு பிரிவுடன் நானும் தலைநகரிலிருந்து வெளியேறி அரை காதத்திற்கு முன்பே பாண்டியனை எதிர்க்கு எதிராக சந்திப்பேன் சேனாதிபதி இதைவிட சிறந்த போர் திட்டத்தை என்னாலும் வகுக்க முடியாது என்று பாராட்டினான் வாய்விட்டு வீரரவி என்ன முதலமைச்சரே உமது கருத்து என்ன போர் திட்டம் சிறந்ததுதான் நகரத்தில் கூட்டம் மிகைப்படாதிருக்க சேனாதிபதி சொன்ன வரையில் சரிதான் ஆனால் மேற்கொண்டு பாண்டியனை எதிர்க்கும் திட்டம் நிறைவேறுவது வீரபாண்டியனை பொறுத்தது என்ன வீரபாண்டியனையா ஆம் மன்னவா வீரபாண்டியன் சரணடைந்திருந்தால் சிங்கணன் பாண்டியனை பின்புறத்தில் தாக்க முடியும் அப்பொழுதுதான் கடற்படை வீரர்களைக் கொண்டு இடையில் தாக்க சேனாதிபதி வகுத்திருக்கும் திட்டமும் பயனளிக்கும் அந்த இரண்டு தாக்குதல்களும் இருந்தால்தான் சேனாதிபதியும் தலைநகரை விட்டு வெளியேறி பாண்டியனை எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படியானால் கோட்டாற்றுக்கரை பிடிப்பட்டதாகவும் வீரபாண்டியன் சரணடைந்து விட்டதாகவும் சிங்கணன் அனுப்பிய ஓலை பொய் என்கிறீரா அது மெய் என்பது தெரிய வேண்டும் அது மெய்யானால் அதற்கான அறிகுறிகள் பாண்டியன் நடவடிக்கையில் தெரிய வேண்டுமென்று முன்னமே சொன்னேன் ராமவர்மனுக்கு நான் அனுப்பியிருக்கும் ஓலைக்கு பதில் வரட்டும் பிறகு உள்ள நிலை கொண்டு திட்டம் வகுப்போம் அதுவரை சேனாதிபதி கேட்டான் கோபத்துடன் நீங்கள் முன்பு சொன்னது போல் நகரத்தில் கூட்டம் பெருகாமல் பார்த்துக் கொள்வோம் உமது ஓலைக்கு பதில் வராது போனால் மன்னனும் கோபத்துடன் கேட்டான் தூதுவன் இடையில் யாராலும் பிடிக்கப்படாமல் சென்றால் கண்டிப்பாக பதில் கிடைக்கும் பிடிபட்டால் பதில் வராது பிடிபட்டான் என்பது எப்படி தெரியும் அவனுக்கு போய் வர நான்கு நாள் அவகாசம் அதற்குள் வரவில்லையானால் பிடிப்பட்டதாக வைத்துக் கொண்டு மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டியதை யோசிப்போம் அந்த யோசனைக்கு மன்னனும் இசைவு தெரிவித்தான் அவ்விருவர் யோசனையையும் சேனாதிபதி ஏற்கவில்லை போரில் வீண் அலட்சியம் கூடாது மன்னவா என்றான் சேனாதிபதி முதலமைச்சர் முருகல் கொண்டார் சேனாதிபதி ஒருவேளை வீரபாண்டியன் சரணடையாதிருந்தால் உமது திட்டம் என்ன ஆகும் போயிருக்கும் கடற்படைதான் இங்கு திரும்ப முடியுமா அல்லது சிங்கணன்தான் முற்றுகையை கைவிட்டு பாண்டிய மன்னன் முதுகை தாக்க வர முடியுமா திட்டத்துக்கு குறை சொல்வது எளிது 
மாற்று திட்டம் ஏதாவது இருக்கிறதா முதலமைச்சரே இருக்கிறது என்ன அது நிதானித்தல் அதுவரை நகரத்தின் மீது ஒரு கண்ணை வைத்திருத்தல் ஒற்றர்கள் உட்புகுந்தால் சிறை செய்தல் வெளியில் ஒற்றர்களையும் அனுப்பி நிலைமையை ஆராய்தல் படைப்பிரிவுகளை என்றும் கிளம்பும் நிலையில் சன்னத்தமாக வைத்திருத்தல் முதலமைச்சர் சொல்கிறபடி நிதானிப்போம் சேனாதிபதி எதற்கும் நகரத்தின் வெளிப்புறத்திலும் ஒரு கண்ணை வைத்திரு என்றான் மன்னன் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் பரல்லிபா நகரில் கெடுபிடி நூறு மடங்கு அதிகப்பட்டது மக்களின் இரவு நடமாட்டம் அடக்கப்பட்டது வெளியிலிருந்து வரும் மக்களை வரிசை வரிசையாக தென்புறம் அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் புரவி படையினர் யாரும் நகருக்குள் நுழைவது கடினமாயிற்று அதை பற்றி மக்கள் அன்னச்சத்திரங்களிலும் இதர இரகசியமான விடுதிகளிலும் பேசவும் முற்பட்டார்கள் அத்தகைய உரையாடலொன்று பரலைமா நகரின் தென்புறத்தில் இருந்த சிறு சத்திர முறையிலும் மறுநாளைக்கு மறுநாள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது சத்திரத்து கூடத்தின் மூலையில் இருட்டடித்த இடத்தில் உணவறிந்து கொண்டிருந்த இருவர் மக்களின் அந்த உரையாடலை ஊன்றி கேட்கவும் முற்பட்டார்கள் அந்த இருவர் முக்காடிட்டு முகத்தை பெருமளவு மறைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சத்திர பேச்சின் ஆரம்பத்தில் சற்று முகத்தை நிமிர்த்திய இருவரும் உரையாடல் அதிகப்பட அதிகப்பட அதை கேட்பதில் முனைந்துவிட்டபடியால் களத்தில் இருந்த உணவை அருந்துவதையும் மறந்தார்கள் உணவை விட சத்திரத்து பேச்சு அத்தனை இன்பமாயிருந்தது அவர்கள் செவிகளுக்கு சத்திரத்தில் அன்று அளவுக்கு மீறிய கூட்டம் இருந்தது சத்திரத்தில் உள்ள கூட்டத்தில் முக்கால் வாசி பாண்டியனின் எரிபரந்தெடுத்தல் போர் முறையால் கிராமங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தவர்களாதலால் சத்திரத்தின் உணவு மண்டபத்தில் கூட மூளைகளில் மூட்டை முடிச்சுகள் நிரம்பி கிடந்தன மக்கள் ஆங்காங்கு கூட்டம் கூட்டமாக உட்கார்ந்து நானா விதமாக பேசிக் கொண்டிருந்ததால் சத்திரத்தின் சூழ்நிலை கடைவீதியின் சூழ்நிலையை தூக்கி அடித்தது கூச்சல் நிரம்ப இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் கூட்டத்தில் கலக்காமல் தீப ஒளி வீசாத இருட்டடித்த மூலையில் முக்காடிட்டு உட்கார்ந்திருந்த இருவர் கலங்களில் இருந்த உணவை நிதானமாகவே அருந்தி கொண்டிருந்தாலும் அவர்களிடமிருந்து நாலைந்து முழம் தள்ளி உட்கார்ந்திருந்த நான்கு பேர்கள் உரையாடல் மட்டும் அவர்கள் கவனத்தை இழுக்கவே அவர்கள் இருவரும் உணவருந்துவது போல் பாசாங்கு செய்து கொண்டு உரையாடலை கேட்க முற்பட்டார்கள் சற்று தள்ளி இருந்த நான்கு பேர்களில் ஒருவன் இத்தனை கூட்டத்தை இந்த சத்திரத்தில் என்றாவது பார்த்திருக்கிறாயா திருவிழா காலங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நடப்பது திருவிழா வல்லவே அதற்கு நேர்மாறானதல்லவா நடக்கிறது இப்படி எல்லா கிராமங்களிலிருந்தும் மக்கள் வந்தால் இந்நகரம் தாங்குமா தாங்காதென்பது சேனாதிபதிக்கு தெரியும் தெரிந்து என்ன செய்ய போகிறார் நாளை முதல் என்ன நடக்கிறது பார் என்னப்பா நடக்கும் என்று மற்ற மூவரும் ஏக காலத்தில் கேட்கவும் செய்தார்கள் இரகசியத்தை காக்க உங்களால் முடியுமா ஏன் முடியாது நாங்கள் மூச்சு விட மாட்டோம் சொல்லப்பா நீ அரண்மனையில் இருப்பதால் உனக்குத்தான் தெரியும் வருகின்ற கும்பலை நகரத்தை விட்டு வெளியேற்ற படைகளுக்கு இரகசிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படியா ஆம் இன்று நாளைக்குள் நகரத்திலிருந்து இந்த கும்பல் வெளியேறிவிடும் அது மட்டுமல்ல இனி வரும் கும்பலை சூட்டோடு சூட்டாக வெளியேற்றி விடவும் உத்தரவு இருக்கிறது இப்பொழுது கூட சத்திரத்தின் மாடியிலிருந்து பார்த்தால் மக்கள் வரிசை நதி பிரவாகம் போல் தெற்கு நோக்கி போய்கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் அதனால்தான் குதிரை வீரர் அணிவகுப்புக்கிடையே மக்கள் வருகிறார்களா அப்படியானால் இந்த சத்திரத்தில் இருப்பவர்கள் என்றைக்கு வெளியேற்றப்படுவார்கள் இன்னும் ஒரு நாளையில் இவர்களெல்லாம் முன்னமே வந்து தங்கிவிட்டவர்கள் இருப்பினும் எந்த வினாடியிலும் படை வீரர்கள் வந்து இவர்களை கிளப்பிவிடலாம் அப்பொழுது சத்திரம் காலியாகிவிடும் ஆம் அது மட்டுமல்ல இங்கு தங்கும் யாரா இருந்தாலும் அவர்கள் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் ஏன் இந்த கூட்டத்தில் பாண்டியன் ஒற்றர்களும் கலந்து கும்பலோடு கும்பலாக நகரத்துக்குள் நுழையலாம் என்று சேனாதிபதி நினைக்கிறார் அப்படியானால் இங்கு தங்குவது ஆபத்து என்று சொல் ஆம் மிகவும் ஆபத்து இந்த சமயத்தில் சம்பாஷனை சிறிது நின்றது அரண்மனையில் வேலை பார்ப்பதால் உனக்கு இத்தனையும் தெரிகிறது எங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது என்றான் மற்ற மூவரில் ஒருவன் அது மட்டுமல்ல தம்பி வேறென்னப்பா பாண்டியன் மகளை சிறை எடுத்திருக்கிறாரே மன்னவர் என்று அரண்மனை காவலன் சற்று பயத்துடன் முன்னும் பின்னும் பார்த்து மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த இருவரை நோக்கியதும் யாரோ அந்த மூளையில் இருக்கிறார்கள் என்று கூறி வாயை மூடிக்கொண்டான் அதுவரை உணவருந்துவதை விட்டு உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்த இருவரும் மீண்டும் கலத்தை நோக்கி உண்ணுவது போல் பாசாங்கு செய்தனர் அதை சுட்டிக்காட்டிய ஒருவன் சொன்னான் அவர்கள் அராபியர் தமிழ் தெரியாது உனக்கெப்படி தெரியும் இத்தனை செய்திகளை நீ சொல்லும்போது தமிழ் தெரிந்தவனாக இருந்தால் தலை குனிந்து உணவருந்தவா செய்வான் பாண்டியர் மகளை அரசர் கடற்கரை மாளிகைக்கு திரும்ப அனுப்பவில்லை அரண்மனையிலேயே சிறை வைத்திருக்கிறார் ஏனாம் சென்று வெளியில் ஒருவன் தப்பி ஓடிவிட்டானே ஆமாம் அவன் வந்து பாண்டியர் மகளை மீட்க முயலலாம் என்று அரசர் அவளை அரண்மனையில் பலமான காவலில் வைத்திருக்கிறார் பலமான காவல் என்றால் அரண்மனையில் மேற்புற வாசலுக்கு அருகில் 
அரண்மனையின் கடைசி கட்டி இருக்கிறதல்லவா அங்குதான் இருக்கிறாள் பாண்டிய குமாரி அங்கு சுமார் நூறு வீரர்கள் மாற்றி மாற்றி காவல் புரிகிறார்கள் அரசர் உத்தரவின்றே யமன் கூட அங்கு நுழைய முடியாது நேற்று வரை சிறையில் தள்ளப்பட்டிருந்த குருநாதரும் அந்த இடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் குருநாதரை சிறை செய்ய மன்னனுக்கு துணிவு வேண்டும் போதாத காலம் வந்தால் எதற்கும் துணிவு வரும் என்ற அரண்மனை காவலன் இதை பற்றி நாம் பேசினால் மன்னன் நம்மையும் சிறையில் தள்ளுவான் உணவை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் செல்வோம் அதற்கு மேல் அந்த நால்வரும் பேசவில்லை உணவை முடித்துக் கொண்டு செல்ல புறப்பட்டார்கள் அரண்மனை காவலன் மட்டும் உணவருந்தி முடிந்ததும் சத்திரத்தின் வாயிலை நோக்கி சென்றார் அவ்வளவுதான் மூலையில் முக்காடிட்டிருந்த இருவரும் தட்டில் அவசரவசரமாக கை கழுவி நீளமாக நாற்புறமும் தொங்கிய தங்கள் அரேபிய உடையில் துடைத்துக் கொண்டு அந்த அரண்மனை காவலனை தொடர்ந்து சென்றார்கள் அவர்கள் வாயிலில் வந்ததும் சற்று தூரத்தில் கண்ணுக்கு தென்பட்ட அக்காவலனை தொடர்ந்தனர் அரண்மனை காவலனும் சத்திரத்துக்கு பின்புறவிருந்த பாதையில் திரும்பி அரண்மனை நோக்கி சென்ற தெருவில் சென்றான் அவன் நடையில் பெருமை இருந்தது கால்களை வீசி அனாயாசமாக தலையை நிமிர்ந்து நடந்து சென்றான் அந்த உற்சாகத்தினாலும் திரு நடுவில் கும்பல் சென்று கொண்டிருந்தபடியாலும் பின்னால் நிழல் போல் தொடர்ந்து வந்த இருவரை கவனிக்காமலே கைகளை வீசி நடந்த அரண்மனை காவலன் தன் மீது பலமாக உரசிக்கொண்டே ஒருவன் சென்ற பின்பே சற்று சுரனை வந்ததால் யார் நீ மாடு போல் மோதுகிறாயே என்றார் அவனை உரசியவன் அரபு நாட்டு மொழியில் மன்னிக்க வேண்டும் கவனிக்கவில்லை என்று சொல்லி கையை பூமியில் தொட்டு சிரம் தாழ்த்தி வணங்கிவிட்டு சென்றான் அப்படி அவன் வேகமாக இடித்துக் கொண்டு சென்றாலும் முன் சென்றதும் நடையை தளர்த்தி கொண்டதையும் நிதானமாக நடக்க முற்பட்டதையும் கண்ட அரண்மனை காவலனுக்கு சந்தேகம் ஏற்படவே பின்னால் திரும்பி நோக்கினான் பின்னும் ஒரு அரேபியன் தன்னை தொடர்ந்து வருவதை பார்த்ததும் சற்று வேகமாக நடக்க துவங்கினான் அவன் வேகமாக நடக்க துவங்கியதும் அவன் அடி ஓசை கேட்டதனாலோ என்னவோ முன் சென்ற அரேபியனும் துரிதமாக நடந்தான் பின் வந்தவனும் துரித நடை போட்டான் அரண்மனை காவலனின் சந்தேகம் தெளிந்துவிட்டது அந்த இருவரும் தன்னை காரணமாகவே தொடர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் இப்பொழுது அவர்கள் தனக்கு முன்னும் பின்னும் இருப்பதால் அவர்கள் கைக்குள் சிக்கியிருப்பதையும் உணர்ந்தான் ஆகவே அவன் சற்று நிதானத்துடனேயே மீண்டும் நடக்க முற்பட்டான் இப்படி தெரு முழுவதும் காவல் வீரரும் மிக அதிகமாயிருந்ததால் துணிவு கொண்டு சரையிலென நடுவீதி கும்பலை அடைந்து அதில் கலந்து கொண்டான் அப்பொழுதும் வீதியோரமாக தன்னை பார்த்து கொண்டே வந்திருந்த அரேபியனை வீரர்களிடம் காட்டிக் கொடுத்துவிட்டால் தனது ஆபத்தை நீங்கியது என்று தீர்மானித்த அரண்மனை காவலனுக்கு மன நிம்மதியோடு மன மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டது அப்பொழுது தனக்கு நேர் எதிரில் அடுத்த திருமுனையில் நின்று கொண்டிருந்த இரு புறவி வீரர்களுக்கு சமிக்கை செய்ய கை உயர்த்த முற்பட்டான் கை உயரவில்லை சற்று உயர முற்பட்ட கை சட்டென்று கீழேயே விழுந்தது அரண்மனை காவலன் மார்பு படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது பின்னால் வந்த அரேபியன் கூட்டத்தில் தன்னுடன் மிக நெருங்கி நிற்பதையும் அவன் உடல் தன் உடலுடன் அழுந்து நிற்பதையும் புரிந்து கொண்ட அரண்மனை காவலன் திகிலடைந்தான் அந்த திகிலை அதிகப்படுத்த அவன் முதுகை அரேபியன் சேலைக்குள் மறைந்திருந்த கத்தியின் முனை தடவிக் கொண்டிருந்தது பேசாமல் நட சைகை எது செய்தாலும் அடுத்த சைகை செய்ய முடியாது என்று அவன் காது கருகில் பயங்கர சொற்கள் ஒழித்தன சூத்திரப்பாவை என நடந்து சென்ற அவன் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு மலைப்பாதையின் சரிவில் காட்டுக்குள் இறக்கிச் செல்லப்பட்டான் அதற்குள் முன் சென்ற அரேபியனும் தனது நண்பனுடன் சேர்ந்து கொள்ளவே இருவருக்கிடையிலும் நண்பன் போல் நடந்து சென்ற அரண்மனை காவலன் பக்கத்திலிருந்த காட்டுக்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டான் ஒரு மரத்தடி கருகில் வந்ததும் அரேபியரில் ஒருவன் சொன்னான் காவலனை நோக்கி நண்பரே இனி நாம் நிதானமாக பேசலாம் என்று யார் நீ காவலன் கேள்வி கிளியுடன் வெளிவந்தது பதிலுக்கு முக்காட்டை எடுத்தான் அரேபியன் காவலின் முகத்தில் பீதி எல்லையற்று பரவியது நீயா என்ற ஒற்றை சொல் கிளியுடன் உதிர்ந்தது அது யார் என்ற அடுத்த கேள்வியும் நடுங்கிய குரலில் வெளிவந்தது என்னை விட அவர் உனக்கு தெரிந்தவர் என்ற முதல் அரேபியன் மற்றவனை முக்காட்டை நீக்க சொன்னான் அவ்வளவுதான் காவலன் முகத்திலிருந்த கிளி நீங்கி பிரமிப்பு அந்த இடத்தை ஆட்கொண்டது தான் சற்றும் சொப்பனத்தில் கூட நினைக்காத இருவர் அரேபிய உடைக்குள் புகுந்திருந்ததை அரண்மனை காவலன் எப்படித்தான் எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் திருவிதாங்கூர் இருந்த அமைப்பில் தன்னை காட்டுக்குள் கொண்டு வருவது பெரும் பிரமாதமில்லை என்பதை அரண்மனை காவலன் உணர்ந்து கொள்ளவே செய்தான் ஆனால் அந்த இருவர் அந்த நகரில் உலாவுவதே பெரும் பிரமிப்பாயிருந்தது அவனுக்கு திருவிதாங்கூரின் அமைப்பை இன்று பார்த்தால் கூட அதில் காட்டுக்குள் யாரை கொண்டு போவதும் மிக எளிதென்பது புலனாகும் பெரும் மலைச்சரிவில் பண்டை நாளில் பெரும் நகரமாக நிர்மாணிக்கப்பட்டு இன்று திருவனந்தபுரத்திலிருந்து தென்மேற்கில் முப்பத்தைந்து மைல் தூரத்தில் சிற்றூராக காட்சி அளிக்கும் திருவிதாங்கூரை சுற்றி இப்பொழுதும் காடுகளே இருக்கின்றன இத்தகைய காடுகளை கொண்ட பரலியில் அரண்மனை காவலனை அரபு உடையடைந்த இருவரும் அழைத்து வந்தது பெரும் வியப்பில்லை அல்லவா ஆகவே அதை பற்றி வியப்படையாத அரண்மனை காவலன் 
முதல் அரேபியன் தன் முக்காட்டை நீக்கியதும் வியப்பினாலும் கிளியாலும் வாயை பிளந்து நின்றான் பிறகு நீயா என்று கிளி நிரம்பிய குரலில் கேட்கவும் செய்தான் அவன் முன் நின்றவன் சென்று விளையில் சாகச செயல் புரிந்து குழப்பத்தில் வெளியேறிவிட்ட அந்த துணிகர வாலிபன் அவன் விகார முகத்தை விட அவன் யார் என்ற உணர்வு பெரும் அதிர்ச்சி அளித்தது அரண்மனை காவலனுக்கு அவன் கிளியை கண்டு சற்று புன்முறுவல் காட்டிய இந்திரபானு என்னை விட அவர் உனக்கு தெரிந்தவர் என்று கூறி மற்றவனை முக்காட்டை நீக்க செய்ததும் அரண்மனை காவலனின் பிரமிப்பு எல்லை கடந்தது நீண்ட நேரம் வாயடித்து நின்ற காவலன் கூத்தா நீயா என்றான் வியப்பு மிதமிஞ்சிய குரலில் ஆம் நான் தான் கூத்தா நீ இங்கிருப்பது தெரிந்தால் வெட்டுப்பாறை அனுப்புவார்கள் நீ நீ தயங்காமல் சொல் தம்பி ஒற்றன் என்றுதானே சொல்கிறாய் நான் ஒற்றன்தான் இவரும் அந்த நிலைதான் இவர் இந்த நாட்டுக்கு விரோதியாயிருப்பதில் நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் நீ கூத்தா நீ நாட்டவன் நீ சொல்வது புரிகிறது தம்பி ஆனால் ஒரு விஷயம் நீ மறந்து விட்டாய் எது கூத்தா நான் குருநாதரின் அடிமை என்பதை நமது மன்னர் பெண்ணை களவாடியதை குருநாதர் ஒப்பவில்லை ஆகவே இவருக்கு உதவும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் கூத்தனை தொடர்ந்தான் குருநாதர் இப்பொழுதும் மக்களுக்கு ஓலி விடுத்திருக்கிறார் மன்னனுக்கு எதிராக குருநாதர் சேர நாட்டு துரோகியா அதற்கு பதில் சொல்லவும் அஞ்சினான் அரண்மனை காவலன் முத்துக்கழவையும் முத்துக்குமரியின் கழவையும் குருநாதர் விருக்கிறார் என்பதை அரண்மனையில் எல்லோருமே அறிந்திருந்தார்கள் தலைநகரும் அறிந்திருந்தது சேரனை எதிரியை போரால் முறியடித்து அவன் செல்வத்தை கவர்ந்து வா உன் பக்கம் நான் இருக்கிறேன் அவன் நாட்டுக்குள் துணிவுடன் புகுந்து மகளை சிறையெடுத்து வா அதை ஆமோதிக்கிறேன் ஆனால் சிங்களத்துடன் சேர்ந்து முத்துக்களவு செய்ததையும் காட்டு கல்லறையும் சிங்கனன் போன்ற ஒற்றனையும் கொண்டு வஞ்சகத்தால் பாண்டியன் வஞ்சியை கவர்ந்ததையும் நான் எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும் என்று மன்னனை நோக்கி குருநாதர் சிறியதாக அரண்மனையில் கிசுகிசு வென்று பேசிக் கொண்டதும் அரண்மனை காவலனுக்கு தெரிந்திருந்தது என்ன எதற்காக இப்படி அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்திரபானுவி பதில் சொன்னான் வீரனை நீ சத்திரத்தில் பேசியதை கேட்டோம் நீ அளித்த விவரங்கள் ருசியா இருந்தன எந்த விவரங்கள் வெளியூர்களிலிருந்து வரும் மக்களை நகரத்தில் தேக்காமல் வெளியே அனுப்பும் திட்டமா அது ரகசியமல்ல வீரனே புறவி வீரர் வரும் மக்களை வரிசையாக நகரின் தெற்கு புறமாக செலுத்தும் போது யாருமே அதை புரிந்து கொள்வார்கள் அதுவும் போர்களில் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இது சுலபமாக புரியும் அதல்ல நான் குறிப்பிடுவது அவர் குறிப்பிடுவது பாண்டிய இளவரசியை பற்றி என்றான் கூத்தன் பாண்டிய இளவரசி இருக்குமிடம் நான் செல்ல முடியாதே அத்தனை பெரிய பணியை உனக்கு நாங்கள் அளிக்க மாட்டோம் வேறென்ன நான் செய்ய முடியும் இந்திரபானு சற்று யோசித்தான் பிறகு கேட்டான் உன் வீடு எங்கிருக்கிறது அரண்மனைக்கு பின்புறத்தில் என்று சொன்ன அரண்மனை காவலன் சட்டென்று பேச்சை நிறுத்தினான் வாய் தவறி உண்மையை சொல்லிவிட்டதை புரிந்து கொண்டதால் அச்சமும் அடைந்தான் அதாவது அரண்மனையின் மேற்கு வாசலை அரண்மனை மேற்கு வாசலுக்கும் உன் வீட்டுக்கும் எத்தனை தூரம் இருக்கும் தூரமே இல்லை மேற்கு வாசலுக்கு எதிரில் மேற்கு பெருவீதி அதையடுத்து சிறு மலைச்சரிவில் மனமான காவலர் விடுதிகள் அதில் ஒன்றில் நல்லது நல்லது என்ற இந்திரபானோ கூத்தனையும் நோக்கினான் கூத்தனும் மிக நல்லது என்றான் எது நல்லது உனக்கு மனமாகி இருப்பது அதில் நல்லது என்ன இருக்கிறது திருமணத்தில் உபத்திரவும் அதிகம்தான் இருப்பினும் யார்தான் மனத்தை விரும்பவில்லை நீ மனம் செய்திருப்பது இப்பொழுது எங்களுக்கு பெரும் அனுகூலம் எனக்கு மனமானால் உங்களுக்கு என்ன அனுகூலம் உன் மைத்துனர்களாக உங்கள் வீட்டில் நாங்கள் தங்கலாம் தங்கினால் உங்கள் தலையோடு என் தலையும் சீவப்படும் படை வீரனுக்கு மரணம் என்றும் நிச்சயம் இப்பொழுது அதற்கு அவசியமில்லை நமது இஷ்டத்தை பொறுத்தல்லாது என்று கூறிய இந்திரபானு வீரனை உன் வீட்டுக்கு எங்களை அழைத்துச் செல் அங்கிருந்து நாங்கள் அரண்மனை மீது ஒரு கண்ணை வைத்துக் கொள்கிறோம் நான் மறுத்தால் அரண்மனைக்கு எதிரில் உன் வீடிருந்தும் பயனில்லை ஏன் நீ வீட்டுக்கு செல்ல மாட்டாய் என்ற இந்திரபானுவின் கை அவன் இடைக்கட்சியிலிருந்த குருவாளை தடவியது அரண்மனை காவலனுக்கு தன் நிலைமை சந்தேகம் வர புரிந்தது இவர்களை அழைத்துச் சென்று தன் வீட்டில் இடம் கொடுத்தால் பெரும் ஆபத்து மன்னனுக்கு தெரிந்தால் தன் தலை வெட்டுப்பாறையில் உருளும் அழைத்துச் செல்ல மறுத்தால் உடனடியாக மரணம் இருதலை கொள்ளியாக திணறிய அரண்மனை காவலன் வேறு வழியின்றி அவர்களை அழைத்துச் செல்ல சம்மதித்தான் அவன் சம்மதம் அளித்ததும் மற்ற இருவரும் முக்காடணிந்து அரேபியர் உடையில் அவனை தொடர்ந்து அவன் இல்லம் சென்றனர் இல்லத்தில் வாயிற் கதவை தாளிட்ட அரண்மனை காவலன் தனது மனைவிக்கு அவர்களை தனது நண்பர்கள் என அறிமுகப்படுத்தினான் இப்படி மூன்று நாட்கள் அவன் வீட்டில் தங்கிய இந்திரபானுவும் கூத்தனும் அரேபிய உடையில் இஷ்டப்படி வெளியே செல்வதும் வருவதுமாக இருந்தனர் சில வேலைகளில் அதிக அகாலத்திலும் வந்து கொண்டிருந்தனர் 
அவர்கள் போக்கு அரண்மனை காவலனுக்கு பெரும் வித்தியாசமாயிருந்தது வேவு பார்ப்பதாகவும் தெரியவில்லை அவனுக்கு இருவரும் மிக உல்லாசமாக காலம் கழிப்பதையும் இரவில் ஊர் சுற்றுவதையுமே கண்டானவன் ராக் காலங்களில் சில சமயங்களில் அவனுடன் கூட அவர்களும் தலைநகர சத்திரங்களுக்கு சென்று மக்கள் பேசுவதை கேட்டு வந்தார்கள் பிறகு நான்காவது நாள் இரவு அவர்கள் வந்தபோது ஒரு பெண்ணையும் அழைத்து வந்தார்கள் வந்தவள் மிக அழகாயிருந்தாள் தேக கட்டு காவலனை அசர வைத்தது அவள் கூந்தலில் காது கருகில் காட்டு மலர் ஒன்றை செருகியிருந்தாள் யார் இது என்று பயத்துடனும் வியப்புடனும் கேட்டான் அரண்மனை காவலன் இந்திரபானு புன்முறுவல் செய்து உன் மனைவியின் தங்கை மைத்துணி என் மனைவிக்கு தங்கை கிடையாது அவள் தந்தைக்கு ஒரே மகள் அந்த குறையை இவள் பூர்த்தி செய்வாள் இவள் எதற்காக வந்திருக்கிறாள் இந்திரபானுவின் பதில் மெல்ல உறுதியுடன் வெளிவந்தது அரண்மனையில் பணிபுரிய வந்திருக்கிறாள் அரண்மனை காவலன் கூத்தனையும் இந்திரபானுவையும் நோக்கினான் திட்டத்தை மெல்ல அவிழ்த்தான் இந்திரபானு வீரனை நான் சொல்வது உன் காதில் விழவில்லை போல் இருக்கிறது மன்னிக்க வேண்டும் நான் இந்த பெண்ணையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டேன் பிற பெண்ணை அப்படி கண்கூட்டாமல் பார்ப்பது தவறு வீரனே ஆனால் இவள் பிற பெண் அல்லவே வேறு யார் என்றான் இந்திரபானு இவள் என் மைத்துணி என்று தாங்கள்தானே கூறினீர்கள் அதற்குள் மறந்து விட்டீர்களா இதை கேட்ட கூத்தனும் அந்த பெண்ணும் கூட நகைத்தார்கள் ஒரு சாதாரண அரண்மனை காவலன் தன்னை பேச்சில் மடக்கிவிட்டதைக் கண்டு சற்றே சங்கடப்பட்ட இந்திரபானு சாத்தா என்று காவலனை அழைத்தான் காவலன் முகத்தில் சற்று ஆச்சரிய ரேகை படர்ந்தது இருவரும் வந்து நாட்கள் நான்கு ஆகியும் இருவரும் தன் பெயரை தன்னிடமோ தன் மனைவியிடமோ கேட்கவில்லை என்பதை உணர்ந்திருந்த காவலன் இவர்கள் வெளியிலும் யாரிடமும் உரையாட முடியாதே இந்த கூத்தனுக்கும் என் பெயர் தெரியாதே அப்படி இருக்க என் பெயர் இவருக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் இதை பற்றி வியக்க வேண்டாம் சாத்தா நேற்றிரவு நாங்கள் இங்கிருந்து கிளம்பிய போது காவலர் இருவர் எங்களை பார்த்தனர் அவர்களில் ஒருவன் எங்களை ஏதோ கேள்வி கேட்க எண்ணி எங்களை நோக்கி வர முற்பட்டான் மற்றவன் அவனை தடுத்து அவர்கள் சாத்தன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவனை தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றான் அதிலிருந்து உன் பெயரை அறிந்து கொண்டேன் என்று கூறினான் இந்திரபானு அவர்கள் ஏதாவது சந்தேகப்பட்டார்களா உங்கள் மீது இல்லை நாங்கள் உன் வீட்டவர் என்று தெரிந்ததும் முதலில் சந்தேகப்பட்டவனும் சென்று விட்டான் என்ற இந்திரபானு சாத்தா சாமர்த்தியமாக பேசுகிறாய் ஆனால் மைத்துணியாயிருந்தாலும் அவளை விரித்து விரித்து பார்க்கக்கூடாது இதை ஆட்சேபிக்க வேண்டியது தாங்கள் அல்ல வேறு யார் என் மனைவி இதை கேட்டதும் கூத்தனும் அந்த பெண்ணும் மீண்டும் நகைத்தனர் சரி சாத்தா வேடிக்கை பெற்றிருக்கட்டும் நமக்கு முன்னிருக்கும் அலுவலை கவனிப்போம் சாத்தா உனக்கு எங்கள் இருவரையும் தெரியும் ஆனால் இப்பெண்ணை தெரியாது இருப்பினும் தெரிந்ததாக பாசாங்கு செய்ய வேண்டும் இவர்கள் எப்படியும் அரண்மனையில் பணிப்பெண்ணாக வேண்டும் அதுவும் பாண்டிய மகளிடம் இவள் பணிபுரிய வேண்டும் சாத்தன் மனோநிலை கவலையையும் பயத்தையும் மீறி இருந்தது மிகவும் சாமர்த்தியமாக இரு எதிரி ஒற்றர்களிடம் தான் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை நான்கு நாட்களாக உணர்ந்துவிட்ட அவன் தன் வாழ்வின் விதி எப்படியும் அபாய மார்க்கத்தில் திரும்பக்கூடும் என்ற நினைப்பை அடைந்திருந்தான் ஆகவே இந்திரபானு தனது யோசனையை கூறியதும் புரிந்து கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தரையை மட்டும் அசைத்தான் சாத்தா நீ அரண்மனை காவலனானாலும் அளவுக்கு மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த பெண்ணுக்கு நீ வேலை கேட்கலாம் இவளை உன்னுடன் நாளைக்கு அழைத்துச் சென்று அரண்மனை அந்த புறத்தில் உன் மைத்துணியாக இவளை அறிமுகப்படுத்து இவளுக்கு வேலையும் கேள் அரண்மனை காவலன் சிபாரசு செய்வதால் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் இதில் சில கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன என்ன கஷ்டங்கள் உங்களை மைத்துணர்கள் என்று கூற சொன்னீர்கள் அப்படித்தான் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கும் சகோதர வீரர்களுக்கும் கூறியிருக்கிறேன் இந்த விஷயம் அரண்மனை வரையில் முதல் இரண்டு நாட்களிலேயே போயிருக்கும் இப்பொழுது மைத்துணி வந்திருப்பதாக சொல்ல சொல்கிறீர்கள் ஆம் இப்படி தினம் மைத்துணர்களும் மைத்துணிகளும் வருகிறார்கள் என்றால் அரண்மனையில் நம்புவார்களா தவிர இந்த மைத்துணர்களும் மைத்துணிகளும் இத்தனை வருடங்கள் எங்கு போயிருந்தார்கள் என்று கேட்க மாட்டார்களா உனக்கும் உன் மாமன் வீட்டுக்கும் பல வருஷங்கள் விரோதம் இருந்தது யாரும் வரவில்லை இப்பொழுது அவர்களாக வருகிறார்கள் வேலைக்கு உன் பிராணனை வாங்குகிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினான் இந்திரபானு மனித இயற்கையை நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று சிலாகிக்கவும் செய்தான் வீரன் சாத்தா நீ நல்ல அறிவு படைத்தவன் எங்கள் வரவுக்கு காரணம் சொல்ல உன்னை நான் பழக்க வேண்டியதில்லை தகுந்த காரணங்களை கேட்பவருக்கு தகுந்தபடி நீயே சொல்லிக்கொள் இவளை நீ அரண்மனையில் பணிப்பெண்ணாக்கு அதற்கு முயலலாம் ஆனால் என்ன ஆனால் பாண்டிய இளவரசியிடம் இவளை பணிப்பெண்ணாக அமர்த்த என்னால் முடியாது வேண்டாம் அதை இவள் கவனித்துக் கொள்வாள் அப்படியா அத்தனை திறமைசாலியா இவள் இதுவரை மௌனமாயிருந்த கூத்தன் சம்பாஷணையில் புகுந்து 
போக போக உனக்கே தெரியும் என்றான் கூத்தா என்ன சாத்தா அபாயமான பணியில் என்னை இறங்க சொல்கிறீர்கள் இதில் என் தலை போனாலும் போகலாம் உன் தலை தனியே போகாது எங்கள் தலைகளும் சேர்ந்தே போகும் அதனால் எனக்கு எந்தவித பயனும் இல்லை உன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஒரு வழி சொல்கிறேன் என்றான் இந்திரபானு என்ன நீ எங்கு அபாயத்தில் சிக்கிக் கொண்டாலும் எங்களை காட்டிக் கொடுத்து விடலாம் நாங்கள் யார் என்பது உனக்கு தெரியும் என்றும் எங்களை பிடித்துக் கொடுக்கவே உன் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்ததாக கூறிவிடு நீ தப்பலாம் உனக்கு வெகுமதியும் கிடைக்கும் அத்தனை கயவன் அல்ல நான் என்ற சாத்தன் அவர்கள் இஷ்டப்படி பனிப்பெண்ணை மறுநாள் அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்ல சம்மதித்தான் அரண்மனையில் பனிப்பெண்ணாக்கியதும் என் அலுவல் முடிந்து விட்டதா இல்லை இவளை நீ அடிக்கடி சந்திக்க வேண்டும் இவள் சொல்லும் செய்திகளை எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நான் சாப்பிட்ட உப்புக்கு என்னை துரோகம் செய்ய சொல்கிறீர்களா சாத்தா நாம் சாதாரண காலத்தில் ஜீவிக்கவில்லை தமிழகம் நிலை குலைந்து கிடக்கும் நாட்களில் ஜீவிக்கிறோம் தர்மம் தளர்ந்து கிடக்கும் நிலையில் வாழ்கிறோம் பாண்டியன் மகள் காரணமின்றி இங்கு சிறைப்பட்டிருக்கிறாள் அந்த அநீதியை எதிர்த்து நாங்கள் போராடுகிறோம் நீயும் அதை எதிர்ப்பதில் தவறில்லை தர்மம் தெரிந்த குருநாதரே அதை எதிர்க்கவில்லையா சாத்தா நம்மை விட குருநாதர் தர்ம நியாயங்கள் தெரிந்தவர் தவிர அவர் சேர நாட்டிடம் பக்தி கொண்டவர் அவர் காட்டும் வழியில் நடப்பது ஒருவேளை ராஜ துரோகமாகலாம் நாட்டு துரோகமாகாது மறுநாள் பொழுது புலர்ந்ததும் அந்த பெண்ணை அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்வதாக உறுதி கூறினான் கதிரவன் எழுந்ததும் அந்த மலைசாதி பெண் அரண்மனை செல்ல தயாராக கூடத்துக்கு வந்தாள் அவள் உடை முதல் நாள் உடைக்கு முற்றும் மாறுபட்டிருந்ததையும் மறுநாள் உடை நகரத்து மக்களின் நாகரிக உடையாக இருந்ததையும் கவனித்தான் ஏன் இந்த மாறுபாடு பெண்ணை உங்கள் மைத்துணி காட்டு பெண்ணாக இருந்தால் ஒப்புக்கொள்வார்களா உன் பெயர் குறிஞ்சி திடீரென உண்மை சித்தத்தில் பழிச்சிட்டதால் பிரமைப்படுத்த நின்ற சாத்தன் குறிஞ்சி என்ற பிரமிப்புடன் வார்த்தைகளை உதிர்த்தான் நீ நீ கோட்டாற்றுக்கரையில் விஜயவர்மனின் பணிப்பெண் யாரும் அறியாத பேர் உண்மை ஒன்று சாத்தனுக்கு விளங்கிடவே அது மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல என்று குளறிய சாத்தன் மித மிஞ்சிய பீதியால் தன் இரு கைகளாலும் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் அச்சத்தால் அவன் உடல் பயங்கரமாக அசையவும் செய்தது சரி சாத்தா அரண்மனைக்கு கிளம்பலாமா என்று அவள் கேட்ட கேள்வியிலும் அலட்சியம் நிறைந்தே இருந்தது சரியமணி தங்கள் இஷ்டம் இதுவானால் ஏழை காத்திருக்கிறேன் அரண்மனை காவலின் பேச்சின் தோரணை திடீரென மாறிவிட்டதையும் அவன் பேச்சின் பாணி பனிப்பெண்ணுடன் பேசும் பேச்சை போல் இல்லை என்பதையும் கவனித்த இந்திரபானு பனிப்பெண்ணையும் சாத்தனையும் சந்தேகம் துளிர்த்த கண்களுடன் மாறி மாறி பார்த்தான் சாத்தா இவளை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் சாத்தா நான் கேட்பது உன் காதில் விழவில்லை விழுந்தது பின் ஏன் பதில் சொல்லவில்லை இவர்கள் யார் என்பது அறிந்ததும் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி என்னை கலக்கிவிட்டது யார் என்று அறிந்தாய் சாத்தா இவர்கள் விஜயவர்மனின் பணிப்பெண் என்று அறிந்தேன் அதைத்தான் இவளே சொன்னாளே ஆம் சொன்னார்கள் அப்படி இருக்க அதிர்ச்சி எங்கிருந்து வந்தது கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டையில் இருக்க வேண்டிய இவரை இங்கு நான் எதிர்பார்க்கவில்லை கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டையை சுற்றிலும் எங்கள் படை நிற்கிறது தவிர வீரபாண்டியன் சரணடைய ஒப்புக்கொண்டதாக சிங்கனன் ஓலை இணைப்பு இருப்பதையும் மன்னர் சென்று விலையில் படித்து காட்டவில்லையா அப்படி இருக்க விஜயவர்மனின் பணிப்பெண் இங்கு வருவதானால் சிங்கனன் அனுப்பி வர வேண்டும் அல்லது வீரபாண்டியர் சரணடைந்த பின்பு விஜயவர்மர் அனுப்பி வர வேண்டும் யார் அனுப்பினாலும் சேரர் படை தலைவர் அனுப்பி சேர நாட்டு சார்பில் மன்னர் அரண்மனைக்கு வர வேண்டும் அப்படிக்கின்றி இவர்கள் பாண்டிய மன்னன் ஒற்றராக மற்ற இரு ஒற்றர்களுடனும் கலந்து வந்திருக்கிறார்கள் இந்த வாசகத்தை சாத்தன் முடிக்கவில்லை இருப்பினும் அவன் சொல்வதில் அர்த்தம் இருப்பதாகவே தெரிந்தது கூத்தனுக்கு சாத்தன் குழப்பத்துக்கும் குளறலுக்கும் இந்த காரணமே போதும் என்று நினைத்தான் கூத்தன் இந்திரபானு அப்படி நினைக்கவில்லை சாத்தன் காட்டிய காரணத்தில் நியாயம் இருந்த போதிலும் அவன் எதையோ மறைக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட இந்திரபானு ஒரு வினாடி சாத்தனை உற்று நோக்கினான் சாத்தா காரணம் கோவையாகத்தான் இருக்கிறது நீ கூறுவதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் இந்த சாதாரண பணிப்பெண்ணை எதற்காக நீங்கள் இவர்கள் என்று மிகுந்த மரியாதையுடன் அழைக்கிறாய் பெண்களிடம் மரியாதையாயிருப்பது தவறா தவறல்ல சாத்தா பண்பாட்டுக்கு அறிகுறியாது ஆனால் உன் பண்பாடு அடிக்கடி மாறுகிறதே பண்பாடு மாறுகிறதா ஆம் சாத்தா முதலில் இப்பணிப்பெண்ணை நீ நீ என்று அழைத்தாய் திடீரென்று நீங்கள் நீங்கள் என்று அழைக்க முற்பட்டு விட்டாய் எதிலும் ஒரு தொடர்ச்சி இருப்பது நல்லதல்லவா இந்திரபானுவின் விஷம புன்னகையோ எதிலும் என்ற சொல்லை சற்று அழுத்தி சொன்னதையோ கவனிக்க தவறாத சாத்தன் மீண்டும் சங்கடத்துக்குள்ளாகி நீங்கள் சொல்வது விளங்கவில்லை அதுவரை அவர்கள் உரையாடலில் கலக்காமல் தனித்து நின்ற பணிப்பெண் குறிஞ்சி இடை புகுந்து 
சாத்தா நீ திடீரென்று என்னிடம் மரியாதை காட்டியது இவருக்கு சந்தேகத்தை அளித்திருக்கிறது அதற்கு காரணத்தை கூறிவிடேன் உண்மையை சொல் சாத்தா இவர்கள் சந்தேகமும் சந்தேகத்தில் விளைந்த அச்சமும் அகலட்டும் இவர்கள் சாதாரண பணிப்பெண் அல்ல விஜயவர்மர் அரண்மனையில் இவர்களுக்கு தனி இடம் உண்டு கோட்டை தலைவருக்குள்ள மரியாதை இவர்களுக்கும் காட்டப்படும் அங்கு ஏன் அப்படி இந்திரபானுவின் கேள்வி உறுதியுடன் எழுந்தது இம்முறை குறிஞ்சி பதில் சொன்னாள் ஏனென்றால் நான் அரண்மனை மருத்துவர் மகள் கோட்டை தலைவருக்கு தலைவலி என்றால் கூட சுக்கு அரைத்து போடுகிறவள் நான் தான் அவர் மனைவி இயன்றெடுத்த இரு குழந்தைகளையும் உலகின் ஒழிக்கு எடுத்து வந்தவள் நான் தான் நாங்கள் அரச மருத்துவர் குலம் சேர நாட்டின் எட்டு வைத்திய குடும்பங்களில் எங்கள் குடும்பம் பிரதானமானது விஜயவர்மரின் அந்தரங்க மருத்துவ பெண் எதற்காக பாண்டியர் வேவுக்காரியாக மாற வேண்டும் இந்த கேள்வியை நீங்கள் என்னிடம் கேட்க வேண்டியதில்லை வேறு யாரிடம் கேட்க வேண்டும் உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் ஒன்று பாண்டிய மன்னரிடம் கேட்க வேண்டும் அல்லது வீரபாண்டியரிடம் கேட்க வேண்டும் இந்திரபானோ பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினான் சிறிது நேரம் தீவிர சிந்தனையிலும் இறங்கினான் சென்று வெளியிலிருந்து தப்பிச் சென்ற தன்னை காட்டு முகப்பில் சந்தித்ததும் கூத்தன் பிறகு இந்த பெண்ணை திடீரென அழைத்து வந்ததும் கூத்தன் குறிஞ்சியை பாண்டிய மன்னர் அனுப்பியதாகவும் அவளை முத்துக்குமரிக்கு துணையாக சேர்த்து விடுமாறு உத்தரவிட்டதாகவும் செய்தி கொண்டு வந்ததும் கூத்தன் இந்திரபானு கடைசியில் அவனையே கேட்டான் கூத்தா இவளை எப்படி நீ சந்தித்தாய் என்னையும் என் மனைவியையும் கூத்தர் குடிசை கூட்டத்திலிருந்து உங்கள் புறவியில் ஏற்றிவிட்டதும் உங்கள் உத்தரவுப்படி வடமேற்கில் காட்டுக்குள்ளே பயணம் செய்தேன் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி பாண்டிய வீரர்களால் இரண்டு காதத்துக்கு பிறகு சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்டேன் ராஜமுத்திரை பொறித்த முத்திரை மோதிரத்தை காட்டியதும் பாண்டிய மன்னர் பாசறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன் அங்கு மன்னனே என்னை நேரில் விசாரித்தார் நீங்கள் சேரர் தலைநகரில் இருப்பதை கேட்டதும் பெருமகிழ்வு கொண்டார் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் சகல வசதிகளும் அளிக்கப்பட்டன அடிக்கடி பாண்டிய படைகள் காடு விட்டு காடும் ஊர் விட்டு ஊரும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன திடீரென ஒரு நாள் இவள் வந்து சேர்ந்தாள் வீரபாண்டியரிடமிருந்து ஒரு ஓலையும் கொண்டு வந்தாள் அதை படித்ததும் இவளை அழைத்துக் கொண்டு இந்த தலைநகருக்கு செல்லுமாறும் உங்களை சந்திக்குமாறும் உத்தரவிட்டார் நாங்கள் தலைநகருக்கு வந்தபோது தனியாக வரவில்லை இன்னும் பத்து சாதாரண குடிகளும் வந்தார்கள் இவளை அவர்களுடன் தங்கவிட்டு தங்களை காட்டு முகப்பில் சந்தித்தேன் பிறகு நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் கூத்தா இவளை பற்றி பாண்டிய மன்னர் என்ன சொன்னார் இவள் எதை சொன்னாலும் அதற்கு பணியும்படி உத்தரவிட்டார் சுந்தர பாண்டியர் உன்னிடம் பாண்டிய மன்னரே அப்படி நேரில் சொன்னாரா ஆம் தம்பி இவள் முன்னதாகவே சொன்னார் பாண்டிய மன்னர் கூத்தா இவளை நமக்கு சமதையாக நடத்தும்படி வீரபாண்டியன் எழுதியிருக்கிறான் இவள் சொற்படி கேள் இந்திரபானவையும் கேட்க சொல் இவள் ஆணை என் ஆணையாகும் என்று திட்டமாக உத்தரவிட்டார் சுந்தர பாண்டிய தேவர் என்று கூத்தன் தங்கு தடை இல்லாமல் அரசாக்கியை எடுத்துச் சொன்னான் சாத்தா இவளை அழைத்துக் கொண்டு அரண்மனைக்கு செல் இவள் உத்தரவு இதுவானாலும் எங்களுக்கு தெரிவி என்று சாத்தனிடம் கூறிவிட்டு குறிஞ்சி நீ விஜயவர்மன் பணிமகளானாலும் சரி அவர் மதிப்புக்குரிய மருத்துவர் மகளானாலும் சரி இப்பொழுது பாண்டிய மன்னரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவள் என்பதை நினைப்பில் வைத்துக்கொள் அதற்கு துரோகம் செய்யாமல் நடந்துகொள் என்று பணிப்பண்ணை நோக்கி கூறிவிட்டு அவர்கள் செல்லலாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக கையை ஆட்டினான் அதற்கு மேல் ஏதும் பேசாத சாத்தன் குறிஞ்சியை தன்னுடன் வர சைகை செய்துவிட்டு தனது விடுதியை விட்டு கிளம்பினான் விடுதியிலிருந்து வீதிக்கு வந்த சாத்தனும் குறிஞ்சியும் நீண்ட தூரம் வரை பேசாமலே நடந்தனர் கிட்டத்தட்ட அரண்மனை வாயிலருகில் வந்த சமயத்தில் குறிஞ்சியே பேச்சை தொடங்கினாள் சாத்தா நமது நிலை எப்படி மிக சௌக்கியம் நல்ல வேலை சாத்தா நான் யார் என்பதை உளராதிருந்தாயே நீங்கள் குறுக்கடாதிருந்தால் உளரைத்தான் இருப்பேன் என்ன என்று விஜயவர்மன் மகள் என்றா வாயை மூடு உனக்கு என்ன பைத்தியமா என்று சாத்தன் மிகுந்த திகிலால் அடியோடு மரியாதையை கைவிட்டு கூவினான் அவன் கூவியதை கேட்ட குறிஞ்சி மற்றொரு முறை கலகலவென நகைத்தாள் சிரிப்பொன்றுதான் குறைச்சல் இப்பொழுது தயவு செய்து பேசாமல் வாருங்கள் என்று கெஞ்சிய வண்ணம் சற்று நடகை வேகப்படுத்தினான் ஆனால் குறிஞ்சி மட்டும் பழையபடி உல்லாசமாக ஆடி ஆடி அழகெல்லாம் கொந்தொழிக்க நடந்தாள் சற்று தூரம் முன் சென்றதும் திரும்பி பார்த்த சாத்தன் குறிஞ்சி பெரிதும் பின்தங்கிவிட்டதையும் அலட்சியமாகவும் மெதுவாகவும் உல்லாசமாகவும் நடந்து வருவதையும் கண்டு ஒரு வினாடி நின்றான் பின் அவளை அடைந்து அம்மணி இந்த நடைக்கு காலமல்ல இது இந்த நடைக்கு காலம் என்பது கிடையாது சாத்தா அம்மணி எதற்கும் காலமும் உண்டு சந்தர்ப்பமும் உண்டு இரண்டையும் அனுசரித்தே நாம் நடக்க வேண்டும் இந்த நடை என் இயற்கை நடை எங்கள் இனத்தின் நடை இயற்கையை கொஞ்சம் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் இனத்தையும் சற்று மறந்து விடுங்கள் ஏன் சாத்தா மன்னர் மன்னருக்கு என்ன 
அழகில் பைத்தியம் உள்ளவர் பெண் அழகாயிருந்தால் என்ன செய்வார் என்ன கேள்வி இது எதையும் செய்வார் அதுதான் முடியாது சாத்தா எல்லா பெண்களையும் அணுகிவிட முடியாது அணுகக்கூடிய பெண்களைத்தான் அணுகலாம் அப்படி ஒரு இனம் உண்டா உண்டு உதாரணமாக பாண்டியகுமாரியை பார் மன்னர் அணுக முடிகிறதா அவளை அதற்கு காரணம் உண்டு பாண்டியன் மகள் விஷயத்தில் அரசியலும் போரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த சம்பந்தம் என் விஷயத்திலும் உண்டு சாத்தா உங்களுக்கும் அரசியலுக்கும் போருக்குமா ஆம் சாத்தா நான் அரசியலிலும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன் போரிலும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன் என் வாழ்வில் அரசியல் கலக்காவிட்டால் பாண்டிய மன்னரிடம் நான் எப்படி வந்தேன் கோட்டாற்றுக்கரையை விட்டு போர் கலக்காவிட்டால் இங்கே எதற்கு வருகிறேன் இந்த வேவு வேலைக்கு அதுவும் அந்த இருவருடன் எதற்காக சேர்ந்து வருகிறேன் என்று கேட்ட குறிஞ்சி சாத்தன் குழப்பமடைந்ததை நோக்கி சாத்தா இதெல்லாம் உன்னை மீறிய விஷயங்கள் ஆகையால் இவற்றை போட்டு நீ குழப்பிக் கொள்ளாதே உன் மைத்துணி என்று என்னை அரண்மனையில் அறிமுகப்படுத்துவதோடு நிறுத்திக்கொள் தவிர நான் விஜயவர்மர் மகள் என்பதை யாரிடமும் சொல்லாதே என்று சொன்னாள் பணிப்பெண் இதை சொன்ன அவள் குரலில் கண்டிப்பு இருந்தது சற்று அதிகாரமும் இருந்தது அதை பற்றி நான் மூச்சுவிட மாட்டேன் அம்மணி இருப்பினும் ஒரு சந்தேகம் கேள் சாத்தா விஜயவர்மன் பெண் என்று அறிந்து வீரபாண்டியர் உங்களை எப்படி நம்பினார் நம்பி எப்படி உங்களை பாண்டிய மன்னரிடம் அனுப்பினார் தவிர சிங்கணனிடம் சரணாகதி அடைந்துவிட்ட வீரபாண்டியன் எப்படி உங்களை பாண்டிய மன்னரிடம் அனுப்ப முடிந்தது என்ற கேள்விகளை சரசரவென்று கேட்டான் அவன் கேள்விகள் சிறிதும் வியப்பை அளிக்கவில்லை குறிஞ்சிக்கு வெகு துரிதமாகவும் எதிர்பாராத வகையிலும் நடந்துவிட்ட கோட்டாற்றுக்கரை நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் சேரர் தலைநகரத்தை அணுகவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்ட குறிஞ்சி அவற்றை பற்றி முழுவதும் விளக்காமல் நான் விஜயவர்மர் மகள் என்பது சேர நாட்டிலேயே பலருக்கு தெரியாது அப்படி இருக்க வீரபாண்டியருக்கு எப்படி தெரியப் போகிறது விஜயவர்மரின் நான்கு மனைவிகளில் என் தாய்தான் சிறியவள் அதுவும் இரகசிய விவாகம் அவள் இருக்கும் வரை அவள் படைத்தலைவர் மனைவி என்பது யாருக்கும் தெரியாதல்லவா என்று மட்டும் கூறினாள் கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டையில் இளமை பருவத்தில் சேவை செய்த சாத்தனுக்கு குறிஞ்சியின் பிறப்பு வளர்ப்பு நன்றாக தெரிந்திருந்தது விஜயவர்மர் ஆஸ்தான மருத்துவர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி இரவில் போய் வந்ததும் பிறகு மருத்துவர் பெண் ஒரு பெண்ணை ஈன்று மாண்டதும் முடிவில் மருத்துவர் பெண் படைத்தலைவனை முறைப்படி மனம் செய்து கொண்டவள் என்பது புரிந்ததும் இதனால் ஏற்பட்ட வதந்தி விவகாரங்கள் பலவும் சாத்தன் அறிந்திருந்தான் இத்தனை இருந்தும் குறிஞ்சி மருத்துவ பெண்ணாகவே படைத்தலைவன் மாளிகையில் வளர்க்கப்பட்டதும் பிறகு மன்னனுக்கு பனிப்பெண்ணாகவே இருந்ததும் அவன் அறிந்த விஷயங்கள்தான் அவள் மேலுக்கு பனிப்பெண்ணே தவிர கோட்டையில் அவளுக்கு அரச மரியாதை நடந்து வந்ததையும் சாத்தன் உணர்ந்திருந்தான் விஜயவர்மனுக்கு உண்மையில் பெரும் செல்ல பெண் குறிஞ்சிதான் என்பது கோட்டை மாளிகையில் அனைவருக்குமே தெரிந்திருந்தாலும் பெரிய இடத்து விவகாரத்தை யாரும் பகிங்கரமாக பேசாமலே இருந்தார்கள் இத்தகைய சூழ்நிலையில் செல்வத்தில் வளர்ந்த குறிஞ்சி வீரபாண்டியனிடம் எப்படி பனிப்பெண்ணாகவும் வேவுகாரியாகவும் வந்து சேர்ந்தாள் என்பது மட்டும் சாத்தனுக்கு புரியவில்லையானாலும் அதை பற்றி ஏதும் கேட்காமல் நடந்தான் அரண்மனை வாயிலை நோக்கி வாயிலை நெருங்கிய போது மட்டும் குறிஞ்சி அவனை எச்சரித்தாள் சாத்தா நான் உன் மைத்துணி என்பதை மறக்காதே அரண்மனை காவலர் முன் மரியாதையாக என்னை பற்றி பேசாதே என்று புரிந்தது என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை மட்டும் அசைத்தான் சாத்தன் சாத்தனையும் அவனுக்கு பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த குறிஞ்சியையும் கவனித்த பின்புற வாயில் காவலரில் ஒருவன் சாத்தன் வாயிலை அணுகியதும் புறவி மீதிருந்த வண்ணமே வேல்களை நீட்டி அவனை மடக்கி யார் இது சாத்தா என்று வினவினான் என் மைத்துணி அரண்மனையில் வேலைக்கு வந்திருக்கிறாள் என்று கூறிவிட்டு வேலை கையால் தள்ளிவிட்டு குறிஞ்சியுடன் மேலே நடந்த சாத்தன் மூன்று கட்டுகளை கடந்து அரண்மனையில் பின்பகுதிக்குள் நுழைந்தான் சாத்தனை அங்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்ததால் அவனை யாருமே தடுக்காததால் அந்த புறத்தின் முகப்புக்கு வந்த சாத்தன் வெளித்தாழ்வரையில் குறிஞ்சியை நிற்க சொல்லிவிட்டு வாயிற்படிக்கரையில் காவல் நின்ற பெண்ணிடம் கிசுகிசுவென்று சில வார்த்தைகள் சொன்னான் அதை கேட்டதும் தலை அசைத்து உள்ளே சென்ற அந்த பணிப்பெண் சில நிமிஷங்களில் திரும்பி வந்து சாத்தனையும் குறிஞ்சியையும் தன்னுடன் வரும்படி செய்கை செய்தாள் பிரம்மாண்டமான சேரன் அந்த புறத்தில் நுழைந்த குறிஞ்சி அதன் சிறப்பை கண்டு பிரமித்தாள் குறிஞ்சியை ஒரு பெரும் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்ற சாத்தன் அங்கு மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்த ஒரு பெண்ணிடம் குறிஞ்சியை அறிமுகப்படுத்தினான் அம்மணி இவளுக்குத்தான் வேலை வேண்டும் இவள் உன் மைத்துணியா ஆம் அம்மணி அரண்மனையில் பணிபுரிந்து வழக்கம் உண்டா இல்லை தெரிகிறது அதுவரை வாழவிருந்த குறிஞ்சி பணிவுடன் கேட்டாள் எப்படி தெரிகிறது என்று இதை கேட்ட அரண்மனை பணிப்பெண்களின் தலைவி சட்டென்று தலை நிமிர்ந்து அவளை நோக்கினாள் பிறகு கண்டிப்புடன் அரண்மனையில் பணிபுரிபவர்கள் கண்டபடி கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது 
சரிய மணி இவளை இங்கு விட்டு போ சாத்தா மாலையில் வா இவளை பணிபுரிய அமர்த்த முடியுமா என்று சொல்லுகிறேன் அத்துடன் அங்கிருந்து அகன்ற சாத்தன் மன நிம்மதியின்றி அந்த புறத்திலிருந்து வெளியே நடந்தான் குறிஞ்சியின் ஆரம்ப பேச்சை அரண்மனை பணிப்பெண் தலைவிக்கு அதிருப்தியை அளித்திருக்கிறதென்பதை புரிந்து கொண்ட சாத்தன் அன்று மாலைக்குள் என்னென்ன தொல்லைகளை அவள் கிளப்பிவிட போகிறாளோ என்று அஞ்சியே அன்று பகல் முழுவதும் தனது காவலை கவனித்தான் அவனை அன்று குருநாதர் சிறைப்பட்டிருந்த அறைக்கு வெளியே காவல் வைத்திருந்தார்கள் அவனுக்கு இருந்த மன வேதனையில் குருநாதர் இட்ட இரண்டொரு பணியை கூட சரியாக நிறைவேற்றவில்லை அன்று அவருக்கு உணவு கொண்டு சென்றபோது நீர்குவளை தவறி விழுந்து குருநாதர் அறையை தண்ணீர் மயமாக அடித்துவிட்டதும் அச்சப்பட்ட சாத்தனை குருநாதர் வியப்புடன் நோக்கினார் என்ன சாத்தா இன்றென்ன கவலையுடன் இருக்கிறாய் ஒன்றுமில்லை குருநாதரே பின் ஏன் கை நடுங்குகிறது நடுங்கவில்லை குவளை தவறிவிட்டது குருநாதர் புன்முறுவல் கொண்டார் ஆனால் அதற்கு மேல் ஏதும் பேசவில்லை வேறு குடிநீர் கொண்டு வரச் சொல்லி ஆகாரத்தை முடித்துக் கொண்டார் பகல் காவல் முடிந்து வேறு காவலன் வந்ததும் நேராக அந்த புறத்தை அணுகிய சாத்தன் தலைமை பணிப்பெண்ணை சந்தித்தான் மைத்துனியை வேலைக் அமர்த்திக் கொள்கிறீர்களா அமர்த்திக் கொள்கிறோம் நான் ஒரு வினாடி அவளை பார்க்கலாமா சற்று பொறு என்று கூறிய தலைவி பணிப்பு நிறுத்தியை அழைத்து இவன் மைத்துனியை அழைத்து வா என்று உத்தரவிட்டாள் உத்தரவுக்கு பணிந்து தலையசைத்த பணிப்பெண் அந்த புறத்துக்குள் விடுவிடுவென்று நடந்து சென்றாள் ஆனால் வெகு நேரம் அவள் மட்டும் திரும்பவில்லை நேரம் ஓடியது அரண்மனையில் விளக்கேற்றுவோர் ஏனியும் பந்தமுமாக ஆங்காங்கு தீபங்களுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி திரியமைத்து கொளுத்தினார்கள் அந்த புறத்தின் அந்த பின்புற முகப்பு கட்டில் பல விளக்குகள் பழிச்சிட்டதால் அந்த பகுதி பூராவும் இந்திரலோகம் போல் காட்சியளித்தது விளக்குகள் ஏற்றப்பட்ட நாலைந்து நாளிகைகள் கழித்து திரும்பிய பணிப்பெண் தலைவியின் காதில் கிசுகிசுவென்று ஏதோ கூறினாள் அதை கேட்டதும் தலைவியின் முகத்தில் பிரமிப்பு பெரிதும் தாண்டவமாடியது உன் மைத்துணியை இப்பொழுது பார்க்க முடியாது சாத்தா என்றாள் ஏன் உன் மைத்துணி பெரிய கைகாரி சாத்தா நீங்கள் சொல்வது விளங்கவில்லை உன் மைத்துணியுடன் மன்னர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அவளை நீ பார்க்க முடியாது புரிகிறதா என்று பெரிய விடியை எடுத்து பேசினாள் பணிப்பெண்களின் தலைவி என்ன மன்னருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாளா ஆம் சாத்தா நிச்சயமாகவா யார் சொன்னது இதை மன்னரே சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் அந்தரங்க அறையில் இருக்கிறாள் உன் மைத்துணி இந்த சொற்களில் இகழ்ச்சி நிரம்பி கிடந்தது சாத்தன் மலைத்து நின்றான் குறிஞ்சி ஒரே பகலுக்குள் அரசனை அணுக எப்படி முடிந்தது அப்படியே அணுகினாலும் அவருடன் அந்தரங்கமாக பேசும் அளவுக்கு வழிவகை செய்து கொள்ள என்ன தந்திரத்தை கையாண்டிருக்க முடியும் என்ற கேள்வி வீடு போகும் வரையிலும் ஏன் வீட்டை அடைந்த பின்பும் கூட அவன் மனதில் எழுந்து எழுந்து அவனை திகைக்க செய்தது சாத்தன் மைத்துணியை அழைத்து வரச் சென்ற நேரம் கழித்து அந்த திகை போட்டும் செய்தியை கொண்டு வந்த பணிப்பெண்ணை நோக்கி பணிப்பெண்களின் தலைவி கேட்டாள் உண்மையில் அரசரே உன்னிடம் சொன்னாரா ஆமாம் மணி மன்னரே சொன்னார் இந்த விஷயத்தில் நான் பொய் சொல்வேனா மாட்டாய் ஆனால் மன்னரை எப்படி நீ சந்தித்தாய் அம்மணி காலையில் இவளை இரண்டாவது ராணியார் மாளிகையில் பணிபுரிய அனுப்பினீர்கள் அல்லவா அங்குதான் முதலில் சென்று பார்த்தேன் அங்கில்லை இவள் அங்கு பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த மற்றொருத்தி இவள் நடுப்பகலில் பட்டத்து ராணியார் இருக்கும் மாளிகைக்கு சென்று விட்டதாக சொன்னாள் அங்கிருந்து பட்டத்து ராணியாரின் மாளிகைக்கு வந்தேன் அங்கும் இல்லை இவள் அங்கு விசாரித்ததில் பட்டத்து ராணியார் சற்று முன்புதான் இவளை மன்னரிடம் அனுப்பியதாக தெரிந்தது அங்கிருந்து அந்த புற முன்பகுதியில் இருக்கும் மன்னர்கட்டுக்கு சென்றேன் அங்கு காவல் புரிந்த வீரர்கள் யாரோ ஒரு புது பெண்ணுடன் மன்னர் அந்தரங்க அறையில் பேசிக் கொண்டிருப்பதாக கூறினார்கள் நான் அந்தரங்க அறையின் வாயிலில் நின்று கொண்டிருந்தேன் மன்னர் திடீரென வெளியே வந்தார் என்னை பார்த்ததும் நல்லதாய் போயிற்று இன்று குறிஞ்சி வரமாட்டாள் என்று அவள் வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பிவிடு என்று கூறினார் உடனே வந்துவிட்டேன் இந்த அந்த புற மாளிகையில் ஒன்றை விட்டு ஒன்று ஏறி இறங்கி என் கால் முறிந்துவிட்டது அதுவரை அந்த அரண்மனையில் நடந்திராத விசித்திரம் அது கட்டளகுள்ள பெண்களை கண்டால் வீர ரவி சற்று மகிழ்ந்து பார்ப்பான் என்பதையும் பணிப்பெண்களின் தலைவி உணர்ந்திருந்தாலும் எந்த பணிப்பெண்ணும் தானாக அரசனை அணுகுவதையும் அந்தரங்க முறையில் பேசுவதையும் அவள் அங்கு பணி செய்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் கண்டதுமில்லை கேட்டதுமில்லை தவிர அரண்மனை வேலையில் முன்னேற விருப்பம் உள்ளவர்கள் தன்னை திருப்தி செய்து முன்னேற முற்படுவார்களை ஒழிய மன்னரை அணுகும் துணிவு யாருக்கும் கிடையாதென்பதையும் தலைவி உணர்ந்திருந்தாளாதலால் இந்த புது பணிப்பெண்ணின் துணிகர சாகச செயலை நினைத்து நினைத்து வியந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் வியப்பை விட பன்மடங்கு அதிக வியப்பில் அன்று ஆழ்ந்திருந்தான் சேர நாட்டு அதிபதி வீரரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மன் தனது அந்தரங்க அறையில் காவலன் அறிவிப்பில்லாமல் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென நுழைந்துவிட்ட குறிஞ்சியை 
முதன் முதலில் வியப்புடன் ஏறெடுத்து நோக்கினான் வீரரவி அவள் திடீரென்று மேகத்துடன் உள்ளே நுழைந்ததையும் அவளை தடுக்க முயன்று முடியாமல் அவளை தொடர்ந்து வந்த காவலன் தன்னை கண்டதும் பயத்தால் அசைபற்று நின்றுவிட்டதையும் வினாடி நேரம் கவனித்த வீரரவி காவலனை வெளியே செல்லுமாறு செய்கை செய்தான் காவலன் வெளியே சென்றதும் குறிஞ்சியின் மீது நிதானமாக தன் கண்களை சில வினாடிகள் ஓட்டினான் நல்ல தேக கட்டுடன் அழகு ததும்ப நின்றிருந்த குறிஞ்சியை பார்த்த மன்னன் அவள் ஆடைகள்தான் நகரத்து ஆடைகளை தவிர அவள் மலைவாசி என்பதை வினாடி நேரத்தில் புரிந்து மலை சாதி ஆனாலும் அவளிடம் நாகரிகம் சற்று அதிகமாகவே கலந்து காணப்படுவதையும் அவள் நின்ற தோரணையிலிருந்து அவள் மாளிகை வட்டாரத்து பழக்க வழக்கங்களில் பயிற்சி உள்ளவள் என்பதையும் நொடிப்பொழுதில் உணர்ந்து கொண்ட வீரரவி தனது கண்களுடன் அவளது கண்கள் நிர்பயமாக கலந்து நிற்பதைக் கண்டு பெரும் வியப்பு கொண்டான் சூறாவளி காட்டில் உதயமானாலும் நாட்டில் நுழையும் போது வேகத்துடன்தான் நுழைகிறது அதை யாரும் தடுக்க முடிவதில்லை என்று வியப்பின் ஊடே சொன்னான் அவன் ஒரே பார்வையில் தன்னை இன்னார் என்று எடை போட்டுவிட்டதை புரிந்து கொண்டாள் அவள் தனது நாகரிக உடை மன்னன் கண்களை மறைக்க முடியவில்லை என்பதையும் தான் மலைவாசி என்பதை புரிந்து கொண்டே காட்டு சூறாவளி வேகத்துடன் பிரவேசிப்பதை தன் அசந்தர்ப்ப அந்தரங்க அறை பிரவேசத்துக்கு மன்னன் ஓமை கூறுகிறான் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டாள் ஓமையாலேயே உண்மையை உணர்த்தக்கூடிய தனிப்பெரும் சக்தி எங்கள் சேரர் பெருமானை தவிர வேறு யாருக்கு உண்டு என்றாள் உண்மைக்கு சான்று கூறுவது ஓமை உண்மையை முற்றிலும் அவிழ்க்க ஓமைக்கு சக்தி இல்லை அல்லவா அவிழ்ப்பது தங்கள் பணிமக்கள் கடமை அந்த கடமையை நிறைவேற்ற மன்னன் வாயிலிருந்து உத்தரவு வேண்டுமா மருத்துவ பெண்ணை மன்னா என்று அதிர்ச்சியின் விளைவாக ஒற்றை சொல்லையும் உதிர்த்தாள் பச்சிலை கசக்கும் கைகளில் சாயம் போகாத சில பச்சிலைகள் அடையாளங்களை விட்டு வைக்கின்றன மன்னா உங்கள் கண்களிலிருந்து தப்பக்கூடியது ஏதாவது உண்டா உண்டு என்ன அது பெண்களின் மனம் அதை என் கண்களும் அண்ட முடிவதில்லை என் சிந்தையும் அண்ட முடிவதில்லை உதாரணமாக உன் இதயத்தில் என்ன இருக்கிறதென்பதை கூட என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை மன்னவா குறிஞ்சியின் குரல் பயத்துடன் ஒழித்தது பெண்ணே உன்னை இன்று வரை நான் அந்த புறத்தில் பார்த்ததில்லை ஆகையால் நீ இன்றோ நேற்றோ புதிதாக சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் பட்டத்து ராணி உன்னை இங்கு அனுப்பி வைக்கும் பெரும் பதவிக்கு உயர்ந்து விடுகிறாய் இந்த அரண்மனையில் இந்த பதவிக்கு வர சுமார் பத்து வருடம் காத்திருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா உனக்கு உன் திடீர் உயர்வு உனக்கே வியப்பா இல்லை இல்லை இல்லையா இல்லை மன்னா இரண்டாவது ராணியார் பட்டத்து ராணியாரிடமும் பட்டத்து மகிழ்ச்சி தங்களிடமும் என்னை அனுப்பியதற்கு காரணம் இருக்கிறது என்ன காரணம் பெரும் அரசியல் ரகசியம் என்னிடம் இருப்பதாக கூறினேன் இரண்டு ராணிகளிடமும் என்ன ரகசியம் என்று அவர்கள் கேட்கவில்லையோ கேட்டார்கள் நீ என்ன பதில் சொன்னாய் மன்னரை தவிர வேறு யாரிடமும் அதை சொல்ல முடியாது என்று சொன்னேன் உன்னை அவர்கள் காவலரிடம் ஒப்படைப்பதாக கூறவில்லையா கூறினார்கள் அதை பற்றி கவலை இல்லை என்று சொன்னேன் கடைசியில் நீங்களே விசாரித்து தண்டிக்கட்டும் என்று இங்கு அனுப்பினார்கள் இரண்டு ராணிகளை எதிர்த்து குழப்பி தன்னை காண வந்த அவள் துணிவு அவனை திகைக்க கூட செய்தது நான் உன் ரகசியத்தை கேட்க மறுத்து சிறையில் அடைத்தால் என்ன செய்வாய் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் பரிதாபப்படுவேன் எதை பற்றி பரிதாபப்படுவாய் சேர நாட்டு தலைவிதியை பற்றி அதன் தலைவிதி கேவலம் பனிப்பெண்ணொருத்தியின் கரத்திலா இருக்கிறது தற்சமயம் அப்படித்தான் இருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வீரரவியை தவிர வேறு யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நிலை குலைந்திருப்பார்கள் உணர்ச்சிகளை அடக்கிக் கொள்ளும் ஆற்றல் வாய்ந்தவனும் பெரும் அறிவாளியுமான சேர மன்னன் தன்னை பெரிதும் அடக்கிக் கொண்டான் குறிஞ்சியின் தோரணையிலிருந்தே அவள் ஏதோ பெரும் ரகசியத்தை வைத்திருக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் ஆகவே கேட்டான் சொல் பெண்ணே அத்தனை பெரிய ரகசியம் என்னவென்பதை பார்ப்போம் குறிஞ்சி உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை அக்கம் பக்கம் கண்களை ஓட்டினாள் பிறகு வெளியே செல்ல காலடி எடுத்து வைத்தாள் இரு என்று சொல்லிவிட்டு மன்னனை எழுந்திருந்து வெளியே சென்றான் குறிஞ்சியை தேடி வந்து அங்கு காத்து நின்ற பனிப்பெண்ணை நோக்கி எதற்கு வந்தாய் இங்கு என்ன வேலை உனக்கு இன்று ஒரு புது பனிப்பெண் வேலைக்கு வந்தாள் என்று கூறும் முன்பு அவள் இங்குதான் இருக்கிறாள் இப்பொழுது வரமாட்டாள் யாராவது கேட்டால் சொல்லிவிடு என்று கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றான் மன்னவன் அந்த செய்தியை தலைவிக்கும் சாத்தனுக்கும் அறிவிக்க பனிப்பெண் ஓடியதும் அந்தரங்க அறைக்குள் மீண்டும் வந்த மன்னவன் பெண்ணே இனி யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் விஷயத்தை சொல் மன்னவா என் பெயர் குறிஞ்சி நான் மருத்துவ குலத்தவள் மலையில் பச்சிலை தேடுபவள் இவைதான் ரகசியமா இல்லை மலைப்பகுதியிலிருந்து வருகிறேன் அதுவும் பெரிய ரகசியமில்லை இல்லை அது கூட ரகசியமில்லை ஆனால் நான் சேர நாட்டு எல்லை மலைப்பகுதியிலிருந்து வருகிறேன் என்பது ரகசியம் அதுவும் 
பாண்டிய மன்னனிடமிருந்து வருகிறேன் என்பது பெரும் ரகசியமல்லவா என்ன என்ன சொன்னாய் ஆம் அண்ணா நான் பாண்டியனிடமிருந்து தான் வருகிறேன் அவர் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகத்தான் வருகிறேன் வேண்டுமானால் இதை பாருங்கள் என்று மடியிலிருந்து ஒரு மோதிரத்தை எடுத்து சேரனிடம் நீட்டினாள் பாண்டிய நாட்டு ராஜமுத்திரை அந்த அந்தரங்க அறையில் கண்ணை அள்ளும்படியாக பழிச்சிட்டது அம்மோதிரத்தை மன்னன் கையில் வாங்கியதும் பல வினாடிகள் அசைவற்று நின்றான் திரும்ப திரும்ப அந்த முத்திரை மோதிரத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றான் நீண்ட நேரத்திற்கு பின் தலை தூக்கிய அவன் குறிஞ்சியை குழப்பத்துடன் நோக்கி இம்முத்திரை மோதிரம் பாண்டிய நாட்டு படைத்தலைவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்படுகிறது விசேஷ தூதர்களுக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த இரண்டில் நீ யார் இரண்டும் இல்லை அப்படியானால் பாண்டியன் ராஜமுத்திரை உனக்கெப்படி கிடைத்தது அது பெரும் கதை அந்த கதையை சொல் குறிஞ்சி நீ பாண்டியன் வேவுக்காரியா அல்லவா என்பதை முடிவு செய்கிறேன் இதை கேட்ட குறிஞ்சி மடியிலிருந்து மற்றொரு மோதிரத்தையும் எடுத்து இதையும் பாருங்கள் மன்னவா என்று அரசனிடம் நீட்டினாள் அதை கையில் வாங்கியதும் அடியோடு குழம்பி போனான் மன்னன் இதென்ன எனக்கேதும் புரியவில்லையே என்றான் அந்த இரண்டு மோதிரங்களையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டே உட்கார்கள் மன்னா விவரமாக சொல்லுகிறேன் அவன் உட்கார்ந்ததும் வீரரவியும் வியந்து மலைக்கும் விவரங்களை கூற முற்பட்டாள் குறிஞ்சி மன்னா அந்த இரண்டாவது மோதிரம் போசல் நாட்டு முத்திரை மோதிரம் இதை நான் திருடவில்லை போசல தளபதியே எனக்கு கொடுத்தார் என்றாள் என்ன சிங்கணனா ஆம் போசலர் தளபதி சிங்கடன்தான் நான் பாண்டியர் வேவுக்காரியா இருந்தால் போசல ராஜமுத்திரை என்னிடம் இருக்க காரணமில்லை நான் போசலர் வேவுக்காரியா இருந்தால் பாண்டிய ராஜமுத்திரை என்னிடம் இருக்க காரணமில்லை இருவருக்கும் வேவுக்காரியாக இருந்தால் இத்தனை நாள் என் உயிர் காலனிடம் சரணடைந்திருக்கும் இதிலிருந்து தெரியவில்லையா நான் யாருக்கும் வேவுக்காரி அல்ல என்று எனக்கு எதுவும் தெரியவில்லை புரியவில்லை மன்னா சேர நாடு பெரும் அபாயத்தில் சிக்கியிருக்கிறது ஆகையால் அதன் குடிகள் அதை காப்பாற்ற பலவித வேடங்கள் தரிக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த வேடங்களில் இந்த பணிப்பெண் வேடமும் ஒன்று இந்த வேடம் எனக்கு பலனளித்தது என்ன பலன் பெண்ணே முதல் பலன் வீரபாண்டிய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானது இரண்டாவது பலன் சிங்கடர் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானது நான் மருத்துவ சாதியாதலால் கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டைக்கு வெளியில் எப்பொழுதும் சென்று வர இம்முத்திரை மோதிரத்தை வீரபாண்டியர் கொடுத்தார் போரில் காயமடைந்த பாண்டிய வீரர்களுக்கு மூலிகை கொண்டு வரும் காரணம் காட்டி கோட்டைக்கு வெளியே சென்று மலைக்காட்டில் மறைந்து ராக்காலங்களில் சிங்கனரை சந்தித்தேன் கோட்டையில் வேவு பார்க்க அவர் இம்மோதிரத்தை என்னிடம் கொடுத்தார் அப்படியானால் நீ சேர நாட்டுக்கு பெரும் பணி புரிந்திருக்கிறாய் பணி புரிந்திருக்கிறேனா ஆம் என்ன பணி சிங்கனன் வெற்றிக்கு நீ உதவி இருக்க வேண்டுமல்லவா சிங்கனன் வெற்றியா ஆம் வீரபாண்டியன் சரணாகதி சிங்கனன் வெற்றிதானே என்ன கனவு ஏதாவது கண்டீர்களாம் அண்ணா கனவல்ல பெண்ணே செண்டு வெளியன்று செய்தி வந்தது சிங்கனிடமிருந்து என்ன செய்தி வீரபாண்டியன் சரணடைய ஒப்புக்கொண்டதாக ஒப்புக்கொள்வது வேறு சரணடைவது வேறு அல்லவா மன்னா அந்த செய்திக்கு பின்பு ஏதாவது செய்தி வந்ததா சிங்கனரிடமிருந்து இல்லை ஏன் இல்லை முதல் செய்தி வந்து நாட்களாகவில்லை பல நாட்கள் செய்தி அனுப்பாமல் ஒரு படைத்தலைவன் வாழாவிருக்க முடியுமா அது அங்குள்ள போர் நிலையை பொறுத்தது உண்மை மன்னா ஆனால் போர் நிலையை பற்றி உபதலைவராவது ஏதாவது செய்தி அனுப்பியிருக்கலாம் அல்லவா அனுப்பியிருக்கலாம் ஏன் அனுப்பவில்லை அனுப்பும் நிலையில் அவர்கள் இல்லை சரணாகதி போர்வையில் வீரபாண்டியர் சிங்கனன் படைகளுக்கு பெரும் சேதம் விளைவித்து விட்டார் அதற்கு நானே சாட்சி என்ன வீரபாண்டியன் சிங்கனனுடைய படைகளுக்கு சேதம் விளைவித்தானா அவன் சிறு படை எங்கே சேரர் மாபெரும் படை எங்கே மன்னா இந்த போரில் படைபலம் வெல்லவில்லை அறிவு வென்றது யாராலும் அளவிட முடியாத ஆழம் படைத்த வீரபாண்டியரின் அறிவு வென்றது மன்னா சிங்கனர் பெரும் படைத்தலைவர் தந்திரசாலி ஆனால் வீரபாண்டியர் போர் தந்திரத்தை ஊகிக்கக் கூட முடியவில்லை சிங்கனரால் பக்கத்திலேயே இருந்த என்னாலேயே ஊகிக்க முடியவில்லை அவர் சிந்தனையில் திட்டம் உருவாகிறது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வித பணி இடுகிறார் ஏன் அப்பணி இடுகிறார் என்பது பணியை மேற்கொள்பவருக்கே புரியாது ஆனால் அந்த பல பணிகள் கால பிரமாணப்படி ஒன்று சேரும்போது எதிர்பாராத விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன அவர் தனது சிந்தனைகளை திட்டங்களை யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை அவர் மனைவி அந்த இளநங்கையிடம் கூட முழுவதும் அவர் எதையும் சொல்வதில்லை மனைவி பணிப்பெண் படைத்தலைவர்கள் எல்லோரும் சதுரங்க காய்கள் பாண்டிய இளவரசர் தமது இஷ்டப்படி காய்களை நகர்த்துகிறார் இப்படித்தான் நடந்தது கோட்டையில் அவர் தாக்க சொன்ன இரவில் சிங்கனர் தாக்கினார் அதுவும் வீரபாண்டிய திட்டத்துக்கு முற்றும் மாறான இடத்தில் 
அவர் எதிர்பாராத இடத்தில் தாக்கினார் ஆனால் வீரபாண்டியர் அதை முன்பாக எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் எப்படி என்று என்னை கேட்காதீர்கள் எனக்கே சரியாக தெரியாது இளநங்கையையும் முன்னூறு வீரர்களையும் கொண்டு சிங்கனரின் தாக்குதலை முறியடித்து விட்டார் வீரபாண்டியன் அந்த போரின் போது நானும் இருந்தேன் நானும் பங்கு கொண்டேன் நீ சொல்வது உண்மையா ஆம் அப்படியானால் சிங்கனன் சரணடைந்து விட்டானா இல்லை நீ எப்பொழுது கிளம்பினாய் கோட்டாற்றுக்கரையிலிருந்து நான் குறிப்பிட்ட போர் முடிந்த மறுநாள் ஏன் கிளம்பினாய் வீரபாண்டியர் உத்தரவுப்படி பாண்டிய மன்னனுக்கு ஓலை கொண்டு கிளம்பினேன் என்ன ஓலை அது தெரியாது ஆனால் பயணத்தில் ஒன்று கண்டேன் மலைவழி பூராவும் ஆங்காக கண்காணிப்பு இருந்தது பாண்டிய படைகள் கோட்டாற்றுக்கரைக்கும் தலைநகர எல்லைக்கும் இடையே யாரும் புக முடியாத திரையே அமைத்திருக்கின்றன அதை கிழித்துக் கொண்டு இங்கு செய்தி வருவதும் சாத்தியமல்ல வீரரவிக்கு இது பெரும் வியப்பாயிருந்தது சற்று சிந்தித்துவிட்டு வினவினான் எப்படி அத்தகைய திரையை அமைக்க முடியும் பாண்டியர்களிடம் அத்தனை பெரும் படை இல்லையே தவிர நமது கடற்படை அங்கு வந்திருக்க வேண்டுமே கடற்படை அங்கு வரவில்லை ஏன் ஏன் வரவில்லை காரணம் தெரியவில்லை ஆனால் அதுவும் வீரபாண்டியன் சூழ்ச்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நான் கோட்டாற்றுக்கரையில் அவரிடம் பணிபுரிந்த ஒவ்வொரு நாளும் அவர் சதா ஓலைகளை எழுதி கொண்டிருந்தார் அவற்றுடன் வீரர்களை கோட்டைக்கு வெளியே அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் அந்த ஓலைகள் என்று சொல்லிக் கொண்டு போன குறிஞ்சி வாசகத்தை முடிக்கும் முன்பு சிங்கனனை குழப்பின வீண் தைரியத்தை அவனுக்கு அளித்துவிட்டன எதிரியின் சூழ்ச்சியில் சிங்கனன் சிக்கிவிட்டான் என்று வீரரவி சொற்களை இடை புகுந்து வெட்டினான் அத்துடன் அந்த அறையில் நடமாடிக்கொண்டு இப்பொழுது புரிகிறது ஓரளவுக்கு வீரபாண்டியன் சரணாகதி அடையப் போவதாக அண்ணனுக்கு ஓலை எழுதி அதை அகஸ்மாத்தாக சிங்கனனிடம் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் சிங்கனன் அதை நம்பி இருக்கிறான் அதில் ஏமாந்து விட்டான் இருப்பினும் சிங்கனனும் அப்படி ஒன்றும் போர்த்தந்திரம் அறியாதவன் அல்லவே தவிர இந்த கடற்படை என்ன ஆயிற்று குறிஞ்சி நீ வரும்போது கோட்டாற்றுக்கரை நிலை என்ன முதன் முதலில் சிங்கனர் தந்திரத்தால் வெல்லப்பட்டார் பிறகு நான் கிளம்பிவிட்டேன் என்று பதில் கூறினாள் குறிஞ்சி பாண்டியன் பாசறைக்கு நீ வந்து எத்தனை நாளாகிறது நான்கு நாட்களாகின்றன பாண்டியன் இங்கு வேவு பார்க்க உன்னை அனுப்பினானா ஆம் வேவு பார்ப்பதாக உத்தேசமா மன்னனின் இந்த கேள்வியை கேட்டதால் சற்று புன்னகை கொண்டாள் குறிஞ்சி பிறகு மடியில் இருந்த ஒரு ஓரையை எடுத்து மன்னனிடம் நீட்டினாள் மன்னன் ஓரையை பிரித்து படித்தான் வீரபாண்டியன் வெகு விவேகி என்றும் அவனை வெற்றி கொள்ள சிங்கனனால் முடியாதென்றும் கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டை தலைவரான விஜயவர்மன் எழுதியிருந்தான் அந்த ஓலையில் அதை படித்து முடித்ததும் மன்னன் சொன்னான் இதில் புதிதாக ஏதுமில்லையே இருக்கிறது பாருங்கள் என்ன புதுமை இதில் ஓலை கனமா இல்லையா பனை ஓலை இத்தனை கனமாக இருக்குமா மன்னன் மீண்டும் ஓலையை கவனித்தான் இரண்டு பனை ஓலைகளை ஒன்றின் மேல் ஒன்று ஒரே சீராக ஒட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டான் மெல்ல ஒட்டியிருந்த இடத்தை நகத்தால் கீறி ஓலையை பிரித்தான் அடி ஓலையில் சின்ன சிறு வரிகள் நிரம்ப இருந்தன அதை படிக்க படிக்க மன்னன் முகத்தில் பெரு வியப்பு மண்டியது இது உண்மையா ஆம் இப்படி உட்கார் என்று அவளுக்கும் தன்னருகில் இடம் விட்டான் இப்பொழுது சொல் வீட்டில் வளர்ந்த காட்டு மலரை சொல் கேட்கிறேன் உன் விசித்திர கதையை சொல் என்றான் சேர மன்னவா ஓலையை நன்றாக படித்தீர்கள் அல்லவா படித்தேன் குறிஞ்சி நீ மலைவாசியானாலும் விஜயவர்மன் மகள் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் சேர நாடு அபாயத்தில் இருப்பதாகவும் நிலைமையை நீ விளக்கிச் சொல்வாய் என்பதையும் உன் சொற்படி நடப்பது நலன் தரும் என்றும் விஜயவர்மன் ஓலையில் குறித்திருக்கிறான் சேர நாட்டு கோட்டைத் தலைவன் ஒருவன் தனது மகளின் பேச்சை கேட்கும்படி மன்னனுக்கு எழுத பெரும் துணிவு வேண்டுமல்லவா தேவை எந்த துணிவையும் அளிக்கும் அல்லவா நாட்டு நலன் கண்முன் நிற்கும்போது தனிப்பட்ட அந்தஸ்து பதவி அனைத்தும் கண்ணுக்கோ அறிவுக்கோ புலப்படாததும் இயற்கை உண்மை குறிஞ்சி உண்மை விஜயவர்மன் எனது சிறந்த படைத் தலைவர்களுள் ஒருவன் நாட்டுப்பற்று மிக கொண்டவன் ஆனால் அமைச்சர்களும் மற்ற படைத் தலைவர்களும் இங்கிருக்க ஒரு பெண்ணின் அதுவும் வயது முதிர்ச்சி சிறிதுமற்ற வாலிப பருவத்தில் இருக்கும் ஒரு அழகியின் யோசனையை கேட்கும்படி படைத்தலைவன் வலியுறுத்துவது விந்தை அல்லவா இங்குள்ள தங்கள் அமைச்சர்களும் படைத்தலைவர்களும் அறியாததை அங்கிருந்து வரும் நான் அறிந்திருப்பதில் வியப்பில்லை அல்லவா விஷயம் அறியாது அறிவாளிகள் கூறக்கூடிய யோசனைகளை விட விஷயமறிந்த சாதாரண குடிமகள் ஒருத்தி கூறும் யோசனை சிறந்ததல்லவா சொல் குறிஞ்சி சொல் உன் யோசனையையும் கேட்போம் கோட்டாற்றுக்கரையை வீரபாண்டியன் அடைந்ததிலிருந்து நடந்த விஷயங்களை விவரமாக சொன்னால் குறிஞ்சி மெல்ல மெல்ல விஜயவர்மனின் பெரும்படை எப்படி ஊடுருவப்பட்டது தாக்கப்பட்டது எப்படி எதிர்பாராத புதுவித போர் முறையை வீரபாண்டியன் கையாண்டான் என்ற விவரங்களை தெளிவாக சொன்னால் குறிஞ்சி 
கோட்டை சுவரில் இருந்த விற்கூடங்களை திருப்பி நிறுத்திய முறை இவற்றையும் சொன்னாள் எப்படி சரணாகதை அடைவதாக சிங்கணனை ஏமாற்றினான் எப்படி மேலுக்கு போர் புரிவதாக சொல்லி பிறகு உண்மை போர் புரிந்து சிங்கணன் சற்றும் எதிர்பாராத விதத்தில் அவன் படையை உடைத்தான் என்ற விவரங்களையும் சொன்னாள் கோட்டாற்றுக்கரை நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் விவரித்த குறிஞ்சி கடைசியாக கூறினாள் கோட்டைக்கு வெளியே என் தந்தையை வீரபாண்டியன் முறியடித்த உடனேயே என் தந்தை புரிந்து கொண்டார் மிகுந்த விவேகமுள்ள ஒரு மனிதனிடம் கோட்டை சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை ஆகவே வீரபாண்டியன் தமது மனைவிக்கு பணிப்பெண் கேட்டதும் என்னையே அனுப்பினார் என்னையே தேர்ந்தெடுக்கும்படியான சூழ்நிலையையும் என் தந்தை சிருஷ்டித்தார் தன் மகள் என்று சொல்லாதபடி கட்டுத்திட்டமும் எனக்கு செய்து அனுப்பினார் இளநங்கை எப்பொழுது வீரபாண்டியன் மனைவியானாள் எங்கள் கோட்டையில்தான் அவருக்கு மனைவியானாள் ஆனால் அதுவா இப்பொழுது முக்கியம் மன்னருக்கு பெண்கள் என்றால் தனி பிரியம் உண்டு என்பதை கேட்டிருக்கிறேன் அந்த விஷயங்களுக்கு இப்பொழுது சமயமில்லை மன்னவா நாடு நிலைத்த பிறகு சுகபோகங்களை கவனியுங்கள் மன்னவா என் தாய் மலை இனத்தவள் கோட்டாற்றுக்கரை மாளிகையில் மருத்துவர் பச்சிலை தேட காட்டுக்கு சென்றபோது பச்சிலையை மட்டுமின்றி அனாதையா இருந்த என் தாயையும் அழைத்து வந்து தனது பெண்ணை போல் வளர்த்தார் மருத்துவர் மனைக்கு என் தந்தை வந்த சமயங்களில் அங்கிருந்த காட்டு மலரையும் சொந்தமாக்கிக் கொண்டார் நான் அவர்கள் அன்பின் செல்வியாக பிறந்தேன் மாளிகையில் வளர்ந்தேன் மாளிகை வாழ்க்கை பிடிக்காத என் தாய் என்னை அடிக்கடி மலை காடுகளுக்கு அழைத்துச் செல்வாள் மலை பச்சிலைகளை காட்டிக் கொடுப்பாள் சில நாட்கள் தனது இனத்தாருடன் விட்டும் வருவாள் இப்படி நான் காட்டிலும் வீட்டிலுமாக வளர்ந்தேன் காட்டு பாதைகளை மூலிகைகளை நன்றாக அறிந்தேன் தாய் இறந்த பிறகு மருத்துவருக்கு நானே பச்சிலைகளை குணர்ந்தேன் என் பிறப்பு விஷயம் மெல்ல மெல்ல வெளிப்பட்டது ஆனால் என் தந்தையான விஜயவர்மன் அதை பற்றி லட்சியம் செய்யவில்லை என்னை பெண்ணாகவே நடத்தினார் அவர் என்னை தன் பெண்ணாக கூட பகிங்கரமாக ஒப்புக்கொண்டிருப்பார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் போர் வந்தது வீரபாண்டியர் கோட்டைக்குள் நுழைந்தார் நான் பனிப்பெண்ணானே பனிப்பெண் மட்டுமல்ல வேவுக்காரியும் ஆனேன் ஆனால் வீரபாண்டியரிடம் அதிகமாக வேவு பார்க்க முடியவில்லை அவர் செய்ய சொன்ன பல காரியங்கள் அர்த்தமற்றிருந்தன நான் அவர் அலுவல்களை தந்தையிடம் சொன்னபோது தந்தைக்கு ஏதும் விளங்கவில்லை சிங்கணன் முதல் மோதலில் முறியடிக்கப்பட்ட பின்புதான் அவரிடம் அலுவல்களுக்கு அர்த்தம் புரிந்தது அதற்கு மேல் தாமதிப்பது தவறென்று தந்தை என்னிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்து சமயம் கிடைக்கும்போது கோட்டையை விட்டு சென்றுவிடும்படி கூறினார் அந்த சமயத்தை வீரபாண்டியரை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் பாண்டிய மன்னருக்கு ஓலை கொடுத்தார் இப்பொழுது உன் யோசனை என்ன மன்னவா நான் பாண்டியர் பாசலில் இருந்து வருகிறேன் பாண்டிய மன்னர் எரிபரந்திடத்தில் கொள்கை விளைவாக வந்த கிராம மக்கள் கூட்டத்தில் கலந்து வந்தேன் வரும்போது மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் பாண்டிய மன்னரின் பெருந்தன்மையை பற்றி பேசிக் கொண்டார்கள் கிராமங்களுக்கு தீயிடும் முன்பு தங்களுக்கு உதவி புரிந்து வெளியேற்றியதை பற்றி பேசிக் கொண்டார்கள் பெண்ணை அபகரித்து சென்றால் யார்தான் வாழாவிருப்பார்கள் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் அது மட்டுமல்ல இங்கு வந்த பின்பு குருநாதர் சிறைப்பட்டதை பற்றியும் வெறுப்புடன் மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் நாட்டுக்கு சதி செய்பவர்கள் யாராயிருந்தாலும் தண்டிக்க வேண்டியது மன்னனின் கடமை இல்லையா மன்னவா குருநாதர் நாட்டுக்கு சதி செய்ய மாட்டார் என்று மக்கள் திட்டமாக நம்புகிறார்கள் பாண்டிய குமாரியை நீங்கள் சிறைப்படுத்தி இருப்பதை மட்டும் அவர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று கூறுகிறார்கள் என் மக்களை எனக்கு தெரியும் குருநாதருக்கும் தெரியும் மன்னவா நீங்கள் அறியாத விஷயமில்லை பத்தினி தெய்வத்தை கொண்டாடும் சேர நாட்டில் பெண்கள் பலவந்தமாக கொண்டு வரப்படுவதை யாருமே விரும்புவதில்லை இதனால் குருநாதர் விரோதப்பட்டார் மக்களும் விரோதப்பட்டிருக்கிறார்கள் இஷ்டமில்லாத மக்களை வைத்துக் கொண்டு போர் நடத்துவது அபாயம் இது என் தந்தையின் கருத்து இஷ்டமுள்ள மக்களை வைத்துக் கொண்டு உன் தந்தை நடத்திய போர் என்னவாயிற்று சரி உன் யோசனையை சொல்லிவிடு குருநாதரையும் பாண்டிய குமாரியையும் விடுவிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதானே குருநாதர் ஒருவர்தான் இப்பொழுது நாட்டை காக்க முடியும் வீரபாண்டியர் அறிவுக்கு சமமான அறிவை படைத்தவர் குருநாதர் மற்றவர்கள் பார்க்காத இடங்களில் அவர்கள் பார்வை செல்லும் ஆகவே அவர் யோசனைப்படி நடப்பது நல்லது இது என் கருத்து கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டை போர் நான் வரும்போது முடியவில்லை ஆனால் முடிவை நான் இங்கிருந்தே சொல்ல முடியும் சிங்கனரால் ஒரு காலும் வீரபாண்டியரை வெற்றி கொள்ள முடியாது குருநாதர் புகழையும் வீரபாண்டியர் புகழையும் பாட வந்தையா குறிஞ்சி இந்த பாட்டை பலர் பாட கேட்டு என் காது புளித்து விட்டது உன்னால் வேறு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இல்லை உன்னுடன் யார் வந்திருப்பது பாண்டிய மன்னர் வேவுக்காரர் இருவர் அவர்கள் யார் தெரியாது இன்று காலை நான் வரும்போது அரண்மனை காவலன் இல்லத்தில் இருந்தார்கள் காவலன் பெயர் சாத்தன் அவன் இப்பொழுது வேவுக்காரனாக மாறினான் அவன் மாறவில்லை அவனை மிரட்டி சொற்படி கேட்க வைத்தார்கள் உன் சகாக்களா ஆம் அந்த சகாக்கள் பெயர் என்ன தெரியாது 
தெரியாதா ஆம் தெரியாது என்னை அவர்களுடன் இங்கு பாண்டிய மன்னர் அனுப்பிய போது இவர்களுடன் செல் என்று மட்டும் கூறினார் அவர்கள் உனக்கிட்டுள்ள பணி என்ன முத்துக்குமரியை பாதுகாப்பது இளவரசியை தப்புவிக்க வழி தேடுவது வீரரவியின் முகத்தில் குழப்பம் தெரிந்தது வேவு பார்க்க வந்தவள் இத்தனை விவரமாக ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் விஷயங்களை ஏன் சொல்லுகிறாள் ஒருவேளை சேர நாட்டிடம் உண்மையிலேயே பற்று உள்ளவளா என்று சிந்திக்க மன்னன் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் கைத்தட்டி வெளியே இருந்து காவலனை அழைத்து இந்த பெண்ணை பாண்டியர் மகளிடம் பணிபுரி அமர்த்திவிடு என்று உத்தரவிட்டான் பணிப்பெண் குறிஞ்சி வியப்பு நிரம்பிய விழிகளை அவன் மீது திருப்பினாள் மன்னன் அவளை பார்த்து புன்முறுவல் செய்து நீ செய்ய வந்த பணிக்கு இந்த பணி உதவும் என்று கூறி வெளியே செல்ல அவளை பணித்தான் அவள் வெளியே சென்றதும் மற்றொரு காவலனை விழித்து சாத்தன் என்ற நமது காவலன் இல்லம் தெரியுமா உனக்கு தெரியும் பத்து வீரர்களுடன் அங்கு செல் சென்று சாத்தனையும் அந்த வீட்டிலுள்ள மற்றவர்களையும் சிறைப்படுத்தி வா உத்தரவு மகாராஜா மன்னன் மேலும் முறுவல் கொண்டான் சாத்தன் இல்லத்தில் இந்திரபானு இருக்கிறான் சந்தேகமில்லை தந்திரசாலியான இந்திரபானு பிடிப்பட்டால் வீரபாண்டியன் வலது கை உடைந்தது போலாகும் அது மட்டுமல்ல இந்திரபானு முத்துக்குமரி இருவரின் சிறையிருப்பு பாண்டியனை விரட்ட சிறந்த ஆயுதம் கூட என்று சற்றை இறைந்து சொல்லிக் கொண்டான் பிறகு தனது மேலங்கியை அணிந்து கொண்டு குருநாதன் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை நோக்கி நடந்தான் நாலந்து கட்டுகளை தாண்டியிருந்த கடைசி அறையை நெருங்கியதும் அங்கிருந்த காவலர் தலை வணங்க உள்ளே சென்ற வீர ரவி குருநாதன் இருந்த நெறியை கண்டு பெரிதும் வியந்தான் அவனை குருநாதன் ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை கையில் இருந்த ஓலை நறுக்குகளில் எழுத்தாணி கொண்டு சொற்களை பொறித்துக் கொண்டிருந்தான் குருநாதரே என்ன உமக்கு மீண்டும் துணை அனுப்புகிறேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அதிக நாள் நீடிக்காது யார் மகிழ்ச்சி உன் மகிழ்ச்சியா என் மகிழ்ச்சியா உமது மகிழ்ச்சிதான் இந்திரபானுவை சிறை செய்ய காவலரை அனுப்பியிருக்கிறேன் உனக்கு பைத்தியம்தான் என்று இறைந்து கூறினார் குருநாதர் பைத்தியம் யாருக்கென்பது வெகு விரைவில் தெரியும் எத்தனை விரைவில் தெரியும் இன்னும் அரை நாளிகையில் அரை நாளிகையில் இந்திரபானு இங்கு வந்து விடுவான் ஆம் திட்டமாக கூறினான் மன்னன் அவன் இருக்குமிடம் தெரிந்து விட்டதா தெரிந்து விட்டது எப்படி தெரிந்தது ஒரு மலைப்பெண் மூலமாக மலையில் சந்தித்தாளா அவள் இந்திரபானுவை ஆம் இங்கு எப்படி அழைத்து வந்தாள் அவள் அழைத்து வரவில்லை அவனே அவளை அழைத்து வந்தான் பரதுபட்டன் தன் கண்களை மீண்டும் ஓலையிலிருந்து தூக்கி மன்னனை நோக்கினான் அவன் அழைத்து வந்தானா நீ சொல்லும் மலைப்பெண்ணையா ஆம் அவன்தான் அழைத்து வந்தான் சேர நாட்டு பற்றுக்கொண்ட குடிமகளை தேவுக்காரியாக்கலாம் என நம்பி மன்னவா மஞ்சத்தில் உட்கார் சிறை செய்ய சென்ற காவலர் வரட்டும் நீங்கள் தரையில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் நான் எப்பொழுதும் தரையில் தான் உட்கார்கிறேன் படுக்கிறேன் ஏன் தரை சேர நாட்டைச் சேர்ந்தது மஞ்சம் யாரைச் சேர்ந்தது சேர நாட்டைச் சேர்ந்ததா இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதன் கால்கள் எவன நாட்டிலிருந்து கடைசல் பிடித்து வந்த கால்களா இருக்கலாம் அதன் துணி வடக்கே உள்ள பட்டு வகையில் சேர்ந்ததா இருக்கலாம் பஞ்சு சேர நாட்டில் கிடைத்ததாகவும் இருக்கலாம் சோழ பாண்டிய நாடுகளிலிருந்து வந்ததாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் தரை அப்படியல்ல அப்பட்டம் நான் பிறந்த மண்ணைச் சேர்ந்தது நான் வாழும் குடிசை மண் போன்றது அதனால்தான் எப்பொழுதும் தரையில் உட்காருகிறேன் படுக்கிறேன் ஆகவே நீ உட்கார் மஞ்சத்தில் ஏன் நான் மட்டும் உனக்கு வெளிநாட்டு சொத்து பிடிக்கிறது வெளிநாட்டு முத்து பிடிக்கிறது வெளிநாட்டு பெண் பிடிக்கிறது குருநாதரே இந்திரபானுவை நான் சிறை செய்வேன் என்று உமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா இல்லை இந்திரபானுவை காட்டிக் கொடுத்தது யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் அதுதான் யாரோ மலைப்பெண் என்று சொன்னாயே அந்த மலைப்பெண் யார் தெரியுமா கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டை தலைவன் விஜயவர்மன் இல்லை ஆம் அவன் மகள் அவன் மகளா ஆம் குருநாதரே அவன் மலை சாதியில் மனம் செய்து கொண்டதாக கேள்விப்படவில்லையே சம்பிரதாய மனமல்ல அது அப்படியா ஆ மன்னன் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி மன்னன் விழிகளில் ஒரு வினாடி சீற்றம் தோன்றி மறைந்தது விஜயவர்மன் நடத்தையை பற்றி விவாதிக்க நான் வரவில்லை என்றான் வீர ரவி சிந்தனை நிரம்பிய குரலில் யார் நடத்தையை பற்றி விவாதிக்கும் நிலையில் நாம் தான் இல்லையே என்றான் குருநாதன் குருநாதரே உமது யோசனை எனக்கு தேவை சேர நாட்டு நன்மையை முன்னிட்டு உமது கருத்தை சொல்ல வேண்டும் மனவா குருநாதரிடம் யோசனை கேட்கும் இடம் சந்தர்ப்பம் இவற்றை பற்றி யோசித்தாயா யோசித்தேன் ஆனால் குருநாதர் சேர நாடு பிழைக்க எதுவும் செய்வார் என்பது எனக்கு தெரியும் அந்த நம்பிக்கைக்கு நன்றி சொல் மன்னவா என்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் வீரபாண்டியன் கோட்டாற்றுக்கரையில் முறியடிக்கப்பட்டதாக சென்றுவெடியின் போது செய்தி வந்ததல்லவா 
ஆம் அந்த செய்தி தவறென்று விஜயவர்மன் மகள் கூறுகிறாள் அப்படியா ஆம் அது மட்டுமல்ல சிங்கனன் படையை முதல் மோதலில் தந்திரத்தால் வீரபாண்டியன் முறியடித்து விட்டதாகவும் கூறுகிறாள் வேறு என்ன கூறுகிறாள் வீரபாண்டியனை யாரும் வெற்றி கொள்ள முடியாதென்றும் கூறுகிறாள் சிங்கனன் பெரும்படை என்ன ஆயிற்று சிறு சேதம் ஏற்பட்டாலும் இன்னும் நமது படைதான் அங்கு பெரிதும் இவள் வரும்போது முற்றுகையில் இருந்ததாம் நீ அனுப்பிய கடற்படை அது என்ன ஆயிற்றென்றே தெரியவில்லை உன் ஒற்றர்கள் யாரும் செய்து கொண்டு வரவில்லையா இல்லை வழிநெடுக பாண்டிய படைகள் சேரநாட்டு வழிகளை துண்டித்திருக்கின்றனவாம் குருநாதன் சிந்தனையில் இறங்கினான் பிறகு சொன்னான் அந்த மலைப்பெண் சொல்லியதை அப்படியே சொல் என்று வீரரவி குறிஞ்சியின் கதையை அப்படியே திருப்பிச் சொன்னான் ஒரு சம்பவத்தையும் விடாமல் எடுத்துச் சொன்னான் மன்னன் முழு விவரங்களை சொல்லி முடித்த பின் பரதப்பட்டன் தீர்காலோசனையில் இறங்கினான் கடைசியாக சொன்னான் நீ நினைப்பது போல் இந்திரபானு பிடிபட மாட்டான் என்று வீரரவி வியப்படைந்தான் என்ன அத்தனை திட்டமாக சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கவும் செய்தான் மன்னவா இந்த பெண் எப்பொழுது வேலைக்கு வந்தாள் இன்று காலை யார் அழைத்து வந்தது உன் அரண்மனை காவலனா ஆம் ஒரே நாளில் இவள் இளையராணி பட்டத்து ராணி இருவரையும் தாண்டி உன்னிடம் வந்திருக்கிறாள் இவளுடன் நீ பேசிக் கொண்டிருந்த போது இவளை அழைத்துச் செல்ல பணிப்பெண் வந்தாள் அவள் இரவு வரமாட்டாள் என்று நீயே சொல்லி அனுப்பிவிட்டாய் மன்னா அந்த பணிப்பெண் சாத்தனிடம் சென்று சொல்வாள் குறிஞ்சி உன்னுடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததை சாத்தன் தன் வீடு சென்று இந்திரபானுவிடமும் கூத்தனிடமும் சொல்லுவாள் பிறகு என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் இந்திரபானுவும் கூத்தனும் உன் வீரர்களை எதிர்பார்த்து அங்கேயே உட்கார்ந்திருப்பார்களா மன்னன் இதை கேட்டு அசையவில்லை இதற்கு இன்னொரு வாதமும் இருக்கிறது என்றான் என்ன வாதம் மன்னவா இவளை இந்திரபானுவும் கூத்தனும் வேவு பார்க்க அனுப்பியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இவள் என்னுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை கேட்டதும் இவள் முன்னேற்றத்தையும் சாமர்த்தியத்தையும் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் தவிர எனக்கொரு தனிப்பெயர் இருக்கிறதல்லவா என்னவோ காமுகன் என்று என்று கூறி முருகளித்த சேரமான் ஆகவே நான் அந்த பெண்ணின் வலையில் விழுந்து விட்டதாகவும் இனி அரண்மனை ரகசியங்களெல்லாம் தமது கையில் இருப்பதாகவும் இந்திரபாணி எண்ணி மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான் அந்த சமயத்தில் நமது வீரர்கள் அங்கு சென்று கதவை இடிப்பார்கள் மன்னன் கூறியதில் உண்மை இருந்தும் பரதப்பட்டன் அத்தனை எளிதில் இந்திரபானு சிக்கிக் கொள்வான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை மன்னவா நீ சொல்வதிலும் அர்த்தம் இருக்கிறது ஆனால் இந்திரபானு அத்தனை எளிதில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டான் ஒன்று மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள் இத்தனையும் இந்த பெண் வந்த ஒரே பகலில் நடந்திருக்கிறது இத்தனை துரிதமாக நடக்கும் காரியங்களில் பலவீனம் இருப்பதை இந்திரபானு நன்றாக அறிவான் காவலர் சென்று நேரமும் ஆகிறது சாத்தன் வீடு இங்கு அருகில்தான் இருக்கிறது சீக்கிரம் தெரிந்து விடுகிறது என்றான் மன்னன் அவன் இப்படி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கையில் வெகு வேகமாக யாரோ ஓடி வரும் சத்தம் வெளி தாழ்வரையில் கேட்டது அடுத்த வினாடி இறைக்க இறைக்க எதிரில் நின்று காவலன் மன்னவா மன்னவா என்று பெருமூச்சு வாங்க என்ன சொல் இப்படி கொஞ்சம் வெளியே வாருங்கள் எதற்கு தயவு செய்து வாருங்கள் என்ற காவலன் தாழ்வரையை நோக்கி ஓடினான் மன்னனும் குருநாதனும் அவனை தொடர்ந்தனர் வெளி தாழ்வரையில் இருந்த வண்ணம் எட்ட இருந்த ஒரு இடத்தை சுட்டிக்காட்டிய காவலன் அதோ அதுதான் சாத்தன் வீடு என்றான் பதை பதைக்க மன்னன் அந்த இடத்தை நோக்கியதும் சில வினாடிகள் பிரமை பிடித்து நின்றான் சாத்தன் வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து கொண்டிருந்தது அதை அணைக்க முயன்று கொண்டிருந்த மக்கள் கூட்டத்தின் ஒலி மன்னனுக்கும் பரதப்பட்டனுக்கும் தெளிவாக கேட்டது மன்னன் கோபத்துடன் வீரனை நோக்கி திரும்பி இதற்கென்ன அர்த்தம் என்று வினவினான் தெரியாது அந்த வீட்டில் இருந்தவர்களை சிறை செய்ய சென்றது என்ன ஆயிற்று சிறை செய்ய முடியவில்லை ஏன் நாங்கள் வீட்டை அணுகும் முன்பே அது தீப்பிடித்து எரிந்து கொண்டிருந்தது பின்புறம் சென்று தேடுவதுதானே தேவையில்லாது போயிற்று ஏன் முன்புறத்தில் இருந்த ஒரு மரத்தில் கத்தி ஒன்று தைத்திருந்தது அதில் இது இருந்தது என்று கத்தியையும் ஒரு ஓலையையும் எடுத்து மன்னன் கையில் கொடுத்தான் மன்னன் அதை பிரித்தான் எரிபறந்தெடுத்தல் என்ற ஒரு வார்த்தை கடியில் இந்திரபானு என்ற கையொப்பமும் பாண்டிய நாட்டு ராஜமுத்திரையும் அதில் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன மன்னன் அதை குருநாதனிடம் நீட்டினான் குருநாதன் விளைகள் அதை ஒரு வினாடி பார்த்தன எதிர்பார்த்தேன் என்ற சொற்கள் அவன் வாயிலிருந்து உதிர்ந்தன பிறகு பரதப்பட்டன் ஏதோ நினைத்து கொண்டு மனவா நாளைக்கே ஒற்றர்களை ஏவி நமது கடற்படை என்ன ஆயிற்றென்று கவனி என்று கூறினான் இதை கூறிய குருநாதன் குரலில் கவலை பெரிதும் ஒலித்தது இந்த கத்தியை பார்த்தீர்களா என்று காவலன் ஓலையுடன் கொணர்ந்த கத்தியை காட்டினான் குருநாதனிடம் வீரரவி பார்த்தேன் இது தங்கள் மந்திர தண்டத்தின் கத்தியை போன்றது ஆம் சேர வீரன் ஒருவனை எரிந்து கொண்டீர்களே அதே கத்தியின் உடன்பிறவியாயிருக்க வேண்டும் ஆமாம் சந்தேகமில்லை இரண்டு கத்திகளை இந்திரபானுவுக்கு கொடுத்தேன் 
இப்பொழுதுதான் ஒன்றே உபயோகித்திருக்கிறான் இதற்கு கொடுத்தீர்கள் நாங்கள் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போதே அவன் உயிருக்கு ஆபத்தென்பது எனக்கு தெரியும் ஆகவே கத்தியின் சூட்சுமத்தை சொல்லி அவனிடம் இரண்டு கொடுத்தேன் அவன் உபயோகிக்க தருணமில்லை சென்றுவெளியில் அத்தனை கேவலமான கொலை நடக்கும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை என்ற குருநாதர் குரலில் வெறுப்பு இருந்தது அந்த வெறுப்பு தன்னை பற்றியதென்பதை அறிந்திருந்தும் மன்னன் அதை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படவில்லை தன்னை கொல்ல வரும் பசுவையும் கொல்லலாம் என்று சாத்திரம் இருக்கிறது சாத்திரம் எல்லோருக்கும் எல்லா சமயங்களிலும் பயன்படுகிறது என்று கூறிய குருநாதன் அதை பற்றி மேற்கொண்டு விவரிக்காமல் அந்த பழைய கதையை பற்றி இப்பொழுதென்ன பேச்சு புது அபாயத்தை கவனி எந்த புது அபாயத்தை குறிப்பிடுகிறீர்கள் சேர நாட்டு தலைநகருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அபாயம் எதிரி படையெடுப்பை பற்றி குறிப்பிடுகிறீர்களா குருநாதரே பரளிமா நகரில் நெருங்கி வரும் பாண்டியன் படைகளை குறிப்பிடுகிறேன் இத்தனை சுலபமாக பாண்டிய சிறுபடை நமது தலைநகரை அணுகிவிட முடியுமா தலைநகருக்குள் பாண்டியனை சந்திக்க உன்னால் முடியுமா ஏன் முடியாது முடிந்தால் அதுதான் நல்லது ஏன் பாண்டியன் கிராமங்களை கொளுத்தி மக்களை வெளியேற்றி இந்த தலைநகரை நிரப்பி இருக்கிறான் இல்லை இல்லை நிரப்பவில்லை வரும் மக்களை தெற்கே அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுவரை நீ செய்தது சரி மன்னா ஆனால் வடக்கு இல்லையிலிருந்து வரும் மக்கள் அனைவரையும் வெளியேற்றுவது கடினம் நூறு பேர் வந்தால் பத்து பேர் இங்கு தங்குவார்கள் தவிர பாண்டியன் தொடர்ச்சியாக கிராமங்களை நிர்மூலமாக்கி மக்களை இங்கு அனுப்பிக்கொண்டே இருப்பான் அப்படி விரட்டும் மக்களுக்கு பின்பே பாண்டிய படையும் வரும் கடைசி கிராமங்களின் மக்கள் உள் நுழைவதற்குள் பாண்டியன் பரலையின் கோட்டையை தாக்குவதற்கும் இடைக்காலம் சிறிதும் இருக்காது மக்கள் நிரம்பியிருக்கும் தலைநகரில் படைகளை துரிதமாக நகர்த்துவதும் கடினம் ஆகவே பாண்டியன் இந்நகருக்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கும் போதே அவனை எதிர்ப்பதுதான் நல்லது ஆனால் அதுவும் முடியாது ஏன் முடியாது மக்கள் சாரி சாரியாக பாதைகளில் வரும்போது அவர்களுக்கு எதிரே படைகள் நகருவது கஷ்டம் அதுவும் விற்கூடங்கள் வேர்கூடங்கள் உள்ள ஆயுத வாகனங்கள் நகருவது அசாத்தியம் வேண்டுமானால் சேனாதிபதியை கேட்டுப்பார் இத்தனையும் உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது யார் சொன்னார்கள் யாரும் சொல்ல தேவையில்லை நீங்களாக ஊகித்தீர்களாக்கும் ஊகத்திற்கு பாண்டியன் இடம் வைக்கவில்லையே பாண்டியனிடமிருந்து அதை அறிந்து கொண்டு விட்டீர் அவன் உதவி இதற்கெதற்கு வேறு யார் உதவி கொண்டு அறிந்தீர் இவற்றின் உதவி கொண்டு என்று குருநாதன் பழிச்சிட்ட தனது கண்களை கையால் தொட்டு காட்டினான் இந்த சிறையிலும் சாளரம் இருக்கிறது ஒன்று வடபுரமும் இருக்கிறது இப்படி வா என்று மன்னனை அழைத்த குருநாதன் தனது அறைக்குள் சென்று வடக்கு சாளரத்தருகில் நின்று கொண்டான் பிறகு தூரத்தை தெரிந்த மலைப்பகுதியை சுட்டி காட்டினான் மன்னன் தனது கண்களில் விரிந்த காட்சியை கண்டு அசைவற்று நின்றான் தூரத்திலிருந்த மலைப்பகுதியில் பந்தங்கள் சாரி சாரியாய் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றை ஏந்தி வந்து கொண்டிருந்த மக்களின் கூச்சல் மட்டுமின்றி வண்டிகளில் சக்கர அரவம் கூட மிக தெளிவாக மன்னன் காதுகளில் விழுந்தன அந்த காட்சியையே உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த மன்னவனுக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த குருநாதன் மெல்ல சொன்னார் மன்னவா இந்த காட்சியை ஒருவார காலமாக பிரதிதினம் பார்க்கிறேன் இதற்கு விவரணம் தேவையா இந்த ஊரில் புது அரசன் முடியற்கப் போகிறானா என்ன கிராம மக்கள் வேடிக்கை பார்க்கவா வருகிறார்கள் இந்த காட்சி போதாதா பாண்டியின் நோக்கத்தை அறிய இதை பிரதி தினம் பார்த்தேன் புன்னான மனதுடன் உட்கார்ந்திருந்தேன் பரலிமா நகரை அழிக்கவே அத்தனை மக்கள் பந்தத்துடன் வருவதாக எனக்கு தோன்றியது இருப்பினும் கடற்படையை எண்ணி மன ஆறுதல் கொண்டேன் அந்த பலத்தை உடைக்க பாண்டியனுக்கு வலி இல்லை வசதியும் இல்லை என்று இருமாந்திருந்தேன் அந்த இருமாப்பிலும் ஆறுதலிலும் நீ மண்ணை போட்டுவிட்டாய் கடற்படை என்ன ஆயிற்றென்று தெரியவில்லை என்கிறாய் இப்பொழுது என்ன செய்ய சொல்கிறீர்கள் ஒற்றரை அனுப்பி கடற்படை என்ன ஆயிற்றென்று கவனி கடற்படை உருப்படியுடன் இருந்தால் அதை திரும்ப அழைத்துவிடு ஏன் குருநாதரே எதிரே கோட்டை வாயிலில் தாக்கினால் கடலில் நிற்கும் படை எப்படி உதவும் பிறகு சொல்கிறேன் முதலில் கடற்படையின் கதியை கவனி ஆ மொத்தம் எத்தனை மரக்கலங்களை அனுப்பியிருக்கிறாய் ஐம்பது மரக்கலங்களை அனுப்பியிருக்கிறேன் நம்மிடம் இருப்பதே அவ்வளவுதானே ஆம் அத்தனையும் அனுப்பிவிட்டாய் கோட்டாற்றுக்கரையை பிடிக்க தரைப்படை பத்தாயிரம் போர்க்கலங்கள் ஐம்பது அத்தனையும் ஒரு கோட்டையை தாக்க வீரபாண்டியனையும் அவன் சிறுபடையையும் அழிக்க ம் எதிரியிடம் உனக்கு அத்தனை மதிப்பு தலைநகரை மலைப்புறத்திலும் கடற்புறத்திலும் நிர்கதியாக்கிவிட உனக்கு யோசனை சொன்ன படைத்தலைவன் யார் மந்திரி யார் சிங்கன போசலர் படைத்தலைவனா ஆம் ஏன் சேர நாட்டில் உனக்கு யோசனை சொல்ல யாரும் இல்லையா உன் படைகளை நடத்த திறமைசாலி எவனுமே கிடையாதா இங்கே அயல் நாட்டு படைத்தலைவன் எதற்கு உனக்கு சேரன் நீண்ட நேரம் இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை இந்த போரில் சேர நாடு மட்டுமல்ல சம்பந்தப்பட்டிருப்பது தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு இதில் போசல் நாடும் சிங்களமும் சோழ நாடும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பது எனக்கு தெரியும் சேர நாடு அவர்கள் கைப்பாவையாக இயங்குவதும் எனக்கு தெரியும் 
என்றான் குருநாதன் மன்னனை சீற்றத்துடன் நோக்கி குருநாதரே உமது துணிவுக்கும் எல்லை இருக்க வேண்டும் என்னை கைப்பாவி என்கிறீர் உண்மையை சொல்ல பிரமாத துணிவு தேவையில்லை மன்னா நீ மற்ற வல்லரசுகளின் கைப்பாவை இல்லையே அவர்கள் படைப்பிரிவுகள் உனக்கு ஏன் உதவ முன்வரவில்லை உன் மீது பாண்டியன் படை எடுத்ததும் பாண்டிய இல்லையை போசலர் ஏன் தகர்க்கவில்லை சிங்கணனை மட்டும் ஏன் அனுப்பினார்கள் சிங்கணன் என்ன கிருஷ்ண பரமாத்மாவா சூட்சுமத்தால் பெரும் வீரர்களையும் படையெடுப்பையும் தகர்த்தறிய போசலரும் சிங்களரும் உன்னை தங்கள் கருவியாக உபயோகிக்கிறார்கள் பாண்டியனை உடைக்க அவர்கள் வலையில் நீயும் விழுந்துவிட்டாய் அது நடந்த கதை இனி நடக்க வேண்டிய கதையை கவனி உன் நாட்டை காக்கப்பார் கடற்படை என்ன ஆயிற்று என்று பார்த்து எனக்கு அறிவி பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்கிறேன் போய் வா மன்னவா போய் வா சேர நாட்டு தலைவிதி எதற்கும் கலங்காத என் தலையை கூட கலக்குகிறது பரதுபட்டனின் கடும் கோபத்தை கண்டு மலைத்து நின்றுவிட்ட மன்னன் மெல்ல மெல்ல அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் இரவு நேரம் ஓடிவிட்டாலும் அவன் பள்ளி அறைக்கு செல்லவில்லை பட்டத்து ராணியையோ இளைய ராணியையோ நாடவில்லை ஆஸ்தான அறையை அடைந்து சேனாதிபதியை வரவழைத்து கடற்படையின் கதியை அறியுமாறு கட்டளையிட்டான் சேனாதிபதிக்கு பதில் சொல்ல நா எழவில்லை ஏதோ மென்று விளங்கினான் ஏன் விளங்குகிறாய் சொல் நமது கடற்படையை பற்றித்தான் சொல்ல வந்தே கடற்படைக்கென்ன திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறது சேனாதிபதியின் முகபாவத்திலிருந்தும் சொற்கள் குளறியதிலிருந்தும் அவன் ஏதோ தனக்கு விருப்பமில்லாததை சொல்ல முயலுகிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் வீரரவி சொல் சேனாதிபதி எதுவாயிருந்தாலும் சொல் சேனாதிபதி மெல்ல விஷயத்தை அவள்தான் வீரரவியின் திகைப்பு எல்லை கடந்தது தனது தலையில் மற்றொரு பேரிடி இறங்கிவிட்டதை உணர்ந்தான் தாங்கள் இப்படி அவசரப்பட்டு ஆணையிடுவதால் சொல்கிறேன் இல்லாவிடில் நாளை காலையில் விஷயத்தை பூராவாக ஆராய்ந்து விட்டுத்தான் தங்களை சந்தித்து பேசுவதாக இருந்தேன் உனது ஆராய்ச்சி பின்னால் இருக்கட்டும் முதலில் சொல் கடற்படை திரும்பி வருவதாக யார் சொன்னது உனக்கு மன்னா நான் தங்கள் சேனாதிபதி அல்லவா இன்று வரை நீதான் சேனாதிபதி ஏன் என்னை மாற்றிவிடுவதாக உத்தேசமா மாற்றினால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் சேனாதிபதி மக்களை காக்க இந் நாட்டை காக்க இத்தலைநகரை காக்க யாரையும் எப்பொழுதும் மாற்றுவேன் சேனாதிபதியும் அதற்கு சளைத்ததாக தெரியவில்லை மன்னருக்கு நாட்டிடமும் மக்களிடமும் இருக்கும் அன்பு நன்கு தெரிந்தது ஆகையால் என்னை பதவியை விட்டு அகற்றினால் நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் என்றான் இதை சொன்ன சேனாதிபதியின் குரலில் விபரீத ஒலி இருந்தது அவன் தன்னை போற்றுகிறானா தூற்றுகிறானா என்பது விளங்காததால் வீர ரவி உஷ்ணத்துடன் கேட்டான் ஆச்சரியப்படாமல் என்ன செய்வீர் மகிழ்ச்சி அடைவேன் மகிழ்ச்சி அடைவாயா ஆம் பதவி போவதில் அத்தனை பிரியமா உனக்கு பதவியின் உயர்வு தாழ்வு சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது உயர்வு தாழ்வை பற்றியது அதில் உள்ள மோகம் அந்த மோகத்தை பொறுத்தது நாம் அதை விரும்புவதும் விரும்பாததும் புதிரை போல் விரிந்த சேனாதிபதியின் சொற்களை கேட்ட மன்னன் ஒரு வினாடி குழம்பி நின்றான் பிறகு கேட்டான் சேர நாட்டு சேனாதிபதி பதவி அற்பம் என்று நினைக்கிறாயா சமீப காலம் வரை நினைக்கவில்லை எப்பொழுது நினைக்க ஆரம்பித்தீர் மன்னரே அதற்கு மதிப்பு கொடுக்காத போது எப்பொழுது அதன் மதிப்பை குறைத்தேன் என்று சேர நாட்டு படைகளை நடத்தி செல்ல என்னையும் ராமவர்மனையும் விட்டு போசலனை தேர்ந்தெடுத்தீர்களோ அன்று சேனாதிபதி உன்னையும் ராமவர்மனையும் இழிவுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் சிங்கணனை படைகளை நடத்த நான் நியமிக்கவில்லை மன்னர் செய்யும் காரியங்களுக்கு காரணங்கள் பல இருக்கலாம் ஆம் முக்கிய காரணம் உங்களை விட வீரபாண்டியனை சிங்கணன் நன்கறிவான் என்பது சிங்கணன் சுந்தரபாண்டியன் கோட்டையில் வேவு தொழில் புரிந்திருக்கிறான் வீரபாண்டியன் சுந்தரபாண்டியன் இவர்களை நன்றாக கவனித்திருக்கிறான் அங்குள்ள படைபலம் அவனுக்கு தெரியும் அந்த கோட்டையில் இருந்த சமயத்தில் பாண்டிய படைகளின் பயிற்சி அவற்றின் போர் முறை அவை இயங்க வீரபாண்டியன் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் அத்தனையையும் சிங்கணன் கவனித்திருக்கிறான் பாம்பின் கால் பாம்பறியும் என்பது போல் சிங்கணன் பாண்டிய சகோதரர்களை நன்கறிந்திருந்தான் ஆகையால்தான் அவன் தலைமையில் படைப்பிரிவை அனுப்பினேன் பாம்பு என்ன ஆயிற்று மன்னவா எதிரியை கடித்ததா எதிரியால் அடியுண்டதா அதை நீதான் அறிந்து சொல்ல வேண்டும் உன் ஒற்றர்கள் ஏதும் செய்தி கொண்டு வரவில்லையா சென்ற ஒற்றர்களில் இருவர் திரும்பி வந்தார்கள் வந்த இருவரும் கோட்டாற்றுக்கரையை அடைய முடியவில்லை ஏன் இடையில் உள்ள பாதைகளை பாண்டிய படைகள் கத்தரித்திருக்கின்றனவாம் அத்தனை படை பாண்டியனுக்கு ஏது கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டையை பாதுகாத்த சிங்கணன் பெரும்படையை எதிர்க்கவும் நமது தலைநகரின் வழியில் உள்ள பாதைகளை துண்டிக்கவும் பெரும்படை வேண்டுமல்லவா இத்தனை நாள் அப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு விட்டீராக்கும் ஆம் என்ன காரணம் பாண்டியன் மலைச்சரிவுகளில் முக்கிய இடங்களில் பத்து பத்து வீரர்களை நிறுத்தியிருக்கிறான் நமது தலைநகருக்கும் வடக்கு எல்லைக்கும் இடையே ஓடும் பாதைகள் அந்த சரிவுகளிலிருந்து தெளிவாக தெரிகின்றன கடலோர பாதைகளா 
கடலோர பாதைகளும் சரி கடலை ஒட்டியுள்ள மலைப்பாதைகளும் சரி இரண்டும் திரிகின்றனவா யாராவது ஒற்றன் புறவி மேல் சென்றால் அவன் குதிரை மீது அம்பு பாய்கிறது அல்லது அவன் மீதே பாய்ந்து விடுகிறது இதில் போனவர் போக மீதி இரண்டு ஒற்றர்கள் தப்பி வந்திருக்கிறார்கள் கோட்டாற்றுக்கரையை தனி ஒற்றர் அணுக முடியாதென்றும் சேரநாடு தப்புவது மிக கடினம் என்றும் கூறுகிறார்கள் இதை என்னிடம் சொல்ல உனக்கு துணிவு நிரம்ப வேண்டும் எனக்கு தனிப்பட்ட துணிவு கிடையாது ஒற்றர்கள் துணிவுதான் எனக்கும் துணிவு கொடுத்தது மன்னவா என் கடமையை நான் உணர்வேன் நெருக்கடியான காலத்தில் மன்னனிடம் உண்மையை மறைப்பதல்ல சேனாதிபதியின் கடமை தவிர இன்றுள்ள நிலையில் சேரநாட்டு சேனாதிபதியாக இருக்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் என் நாட்டில் நான் பிறந்த தோஷம் தங்கள் உப்பை நீண்ட நாள் தின்ற உணர்வு கடைசி வரை கடமையை செய்ய என்னை தூண்டுகிறது நமது வெற்றியில் நம்பிக்கை இழந்த மக்கள் எதிரியின் தந்திரத்தை போற்றும் படை பாண்டிய குமாரியை தாங்கள் சிறையெடுத்ததை எதிர்க்கும் குருநாதர் இத்தனை விபரீதத்தில் நான் சேனாதிபதி பதவியை வகிப்பது பலருக்கு விந்தையாயிருக்கிறது அந்த பதவியிலிருந்து நீங்கள் என்னை விளக்கினால் எனக்கு எவ்வித வருத்தமும் இல்லை முன்பு சொன்னபடி மகிழ்ச்சிதான் நீங்கள் பதவியிலிருந்து விளக்கினாலும் நான் சாதாரண வீரனாக போரிட்டு மடிவேன் பதவியல்ல நான் விரும்புவது சேர நாட்டு நலனை விரும்புகிறேன் தந்திரசாலிகளான பகைவர்களுக்கு எதிரே நமது படைபலம் ஆத்மீக பலம் இரண்டும் குன்றியுள்ள நிலையில் நான் கடமையை கைவிட ஆசைப்படவில்லை அந்த கடமையின் காரணமாகவே ஆட்டங்கொடுக்கும் அபாயம் விளைவிக்கும் இந்த பதவியில் இருக்கிறேன் என் கடமையை செய்து கொண்டும் வருகிறேன் பாண்டியன் எதிர்பார்ப்பது போல் அத்தனை அபாயத்தில் தற்காப்பு சாத்தியமல்லாத நிலையில் நமது தலைநகர் இல்லை அவன் ஆவிசத்தை கண்டு மன்னன் வியந்தான் துணிவை கண்டு வியந்தான் தலைநகர் அத்தனை பலவீனமா இல்லை என்பதை கேட்டு மகிழ்ந்தான் சேனாதிபதி தலைநகர் பற்றி நீ சொன்னது திருப்தியாயிருக்கிறது மன்னவா செண்டு வெளியில் சேரநாடு அவமானப்பட்ட அன்றே தீர்மானித்தேன் அடுத்த அவமானத்துக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை என்று உடனடியாக நகர கோட்டை சுவர்களில் விற்பொறிகளை ஏற்றிவிட்டேன் உள்ளே நுழைந்த கும்பலை நகரை விட்டு வெளியேற்றினேன் வெளி கிராமங்களிலிருந்து வந்து யார் நகரத்தில் தங்கினாலும் கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்படும் என உத்தரவு பிறப்பித்தேன் ஆகவே நூற்றுக்கு பத்து பேர் தங்கினாலும் நகரத்துக்குள் உள்ள காட்டு பகுதிகளிலும் உறவினர் இல்லங்களிலும் மறைந்துதான் தங்குகிறார்கள் பாதைகளில் கூட்டமில்லை நமது படைப்பிரிவுகள் வாகனங்கள் நன்றாக சஞ்சரிக்க முடியும் தவிர கடல் பகுதிகளிலும் எரியம்புயையும் விற்கூடங்களை நிறுத்தியிருக்கிறேன் ஆகவே கடலோர பாதை வழியாகவும் நாம் அறியாமல் எதிரி நம்மை அணுக முடியாது மன்னன் சற்று மனசாந்தி அடைந்தார் மன்னவா நான் சொன்ன அற்ப விஷயங்களை கேட்டு மகிழ்த்து விடாதீர்கள் நகரத்தை பாதுகாக்கத்தான் நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் வேறென்ன வெளிநிலை மோசமாயிருக்கிறது பாண்டியன் படை முன்னை விட அதிவேகமாக தலைநகரை நோக்கி வருகிறது அது மட்டுமல்ல சிங்கனனிடமிருந்து செய்தி ஏதுமில்லை அவன் படை பிரிவில் பாதியை சுந்தர பாண்டியனை பின்புறத்தில் தாக்க அனுப்பியிருக்க வேண்டும் பின்னால் படை தாக்கும்போது அதை சமாளிக்காமல் எதிரி எப்படி முன்னேற முடியும் அப்பொழுதுதான் மன்னனுக்கு விஷயம் விளங்கியது ஆம் சேனாதிபதி ஆம் பாண்டியன் முன்னேறுவதானால் ஒன்று அவன் படையை பின்புறம் யாரும் தாக்கவில்லை அப்படி தாக்கியிருந்தால் அந்த படையை அவன் நிர்மூலமாக்கியிருக்க வேண்டும் என்றான் வீரரவி குழப்பம் சிந்தனையை ஆட்கொள்ள இந்த நிலை எனக்கு புரியவில்லை மன்னா அது மட்டுமல்ல கடற்படை விவகாரமும் பெரும் வித்தையாயிருக்கிறது மன்னவா கடற்படை கோட்டாற்றுக்கரையை பின்புறம் தாக்க அனுப்பினோம் ஆனால் நமது கடற்படை கோட்டாற்றுக்கரையை பின்புறம் தாக்கவில்லை ஏன் அது கோட்டாற்றுக்கரையை அடையவே இல்லை கோட்டாற்றுக்கரைக்கு ஒரு காதம் இருக்கையில் அதை நோக்கி கரையிலிருந்து விளக்கசைக்கப்பட்டது ஒரு இரவில் அந்த விளக்கசைந்ததும் படைத்தலைவர் இரண்டு படகுகளில் வீரர்களை அனுப்பி அதை கவனிக்கச் சொல்லி உத்தரவிட்டார் படகுகள் திரும்பின இரு வீரர்களுடன் அந்த இரு வீரர்களும் சிங்கனனிடமிருந்து இரண்டு ஓலைகளை கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு ஓலையில் கோட்டை பிடிப்பட்டதாகவும் வீரபாண்டியன் சரணடைந்து மீதி வீரர்களுடன் வெளிப்போந்ததாகவும் ஆகவே கடற்படை பரலைக்கு திரும்பலாம் என்றும் சிங்கனன் உத்தரவிட்டிருந்தான் இன்னொரு ஓலையில் வீரபாண்டியன் சரணாகதி ஒப்பந்தம் இருந்தது இதில் துயரத்திற்கு என்ன இருக்கிறது இந்த புதுக்கதை தரமாயிருக்கிறதே என்ற மன்னன் குரலில் சந்துஷ்டி தெரிந்தது அதனால் திரும்பிய நமது கடற்படை என்ன மன்னன் குரலில் சந்தேகம் துணித்தது முழுவதும் திரும்பவில்லை பத்து போர்க்கலங்கள் வழியில் தீக்கிரையாயின மீதி தப்பி வந்தது தம்பிரான் புண்ணியம் என்று குரல் நெடுக கூறிய சேனாதிபதி அவரும் வந்திருக்கிறார் வெளியில் இருக்கிறார் அழைக்கட்டுமா யார் அது கடற்படையின் உபதளபதி அடுத்த வினாடி உபதளபதி உள்ளே நுழைந்தான் அவன் கோலமே அவன் கதையை மட்டுமல்ல கடற்படையின் புதுக்கதையையும் சொல்லிற்று சேர நாட்டு கடற்படையின் உபதளபதி நன்றாக ஆறடி உயரமிருந்ததென்றே அடிக்கடி கடற்பிரயாணத்தில் ஈடுபட்டதன் விளைவாக அவன் முகமும் லேசாக கருத்திருந்தது 
அங்கியின் மீது கழுத்தில் அவன் தங்க சங்கிலி ஒன்றை அணிந்திருந்தாலும் அவன் காதில் இருந்த வெளுத்த சங்க வளையங்கள் கடற்பொருள்களில் அவனுக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நன்கு விளக்கின கலைந்திருந்த அவன் கேசமும் அதன் இலைகளின் சில நுனிகளில் அப்பொழுதும் முத்துப்போல் தொக்கி நின்ற நீர் திவலைகளும் அவன் கடலில் இருந்து நிலம் வந்து அதிக நேரமாகவில்லை என்பதையும் அலை திவலைகளை துணியால் துவட்டி நீக்கக்கூட அவன் நேரத்தை செலவழிக்கவில்லை என்பதையும் அறிவுறுத்தின கிழிந்த அவன் ஆடைகள் அதிக அவசரத்தை குறித்தனவா அல்லது இடையே ஏற்பட்ட சண்டையை குறித்தனவா எதையும் ஊகிக்கும் திறன் வாய்ந்த சேரமானுக்கே புரியவில்லை உபதளபதியே வாய் திறந்து சொன்னான் சுருக்கமாகவும் திடமாகவும் பத்து மரக்கலங்களை நாம் இழந்துவிட்டோம் அதை சேனாதிபதியிடமிருந்தே அறிந்தேன் ஓலை விஷயங்களையும் அறிந்திருப்பீர்கள் ஆம் அவற்றையும் அறிந்தேன் அந்த ஓலைகளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் நினைப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது சிங்கணன் ஓலை இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களை ஏமாற்ற எதிரி அனுப்பிய ஓலையாயிருக்கலாம் விளக்க சைத்த வீரர்கள் வீரபாண்டியன் வீரர்களாயிருக்கலாம் இப்படி நீங்கள் சந்தேகப்படுவீர்கள் என்று கடற்படை தளபதி நினைத்தார் நினைத்து அவர் செய்ததென்ன இதை உங்களிடம் காட்டச் சொன்னார் என்று இரண்டு ஓலைகளையும் மடியிலிருந்து மன்னனிடம் கொடுத்தான் உபதளபதி மன்னன் ஓலைகளை வெகு நிதானமாக ஆராய்ந்தான் சேனாதிபதியும் இரண்டடி எடுத்து வைத்து மன்னனுக்கு பின்புறம் வந்து நின்று ஓலைகளை கவனித்தான் மன்னன் இரு ஓலைகளையும் பலமுறை மாறி மாறி கவனித்தான் அவற்றில் சந்தேகப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை சிங்கணன் ஓலையில் போசள நாட்டு இலச்சினை இருந்தது சரணாகதி ஒப்பந்தத்தில் வீரபாண்டியன் முத்திரை போசள முத்திரை இரண்டுமே இருந்தன அவ்விரண்டையும் துருவி துருவி ஆராய்ந்த பிறகு சிங்கணனின் ஓலை வாசகத்தையும் கவனித்தான் வீரரவி கடற்படை தளபதிக்கு சேரர் தரைப்படை தளபதி போசள சிங்கணன் விடும் ஓலை வீரபாண்டியன் சரணடைந்து விட்டான் கோட்டை கைவசப்பட்டு விட்டது கடற்படை திரும்பிச் செல்லட்டும் மன்னரிடம் வெற்றி செய்தியை சொல்லும் முதல் தூதராகும் வாய்ப்பை உமக்கு தருகிறேன் என்றிருந்தது சிங்கணன் ஓலை கடைசியில் சிங்கணன் கையொப்பமும் போசள முத்திரையும் இருந்தன உபதளபதி இப்படி ஓலைகள் நடுவெளியில் கிடைத்தது உனக்கோ கடற்படை தளபதிக்கோ வியப்பா இல்லை இல்லை ஏன் இங்கிருந்து கடற்படை புறப்படும் போதே எதிர்காற்று பலமாயிருந்தது மன்னருக்கு தெரியும் சற்று தாமதித்துதான் மரக்கலங்கள் கொல்லத்தை அதாவது கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டையின் பின்புற துறைமுகத்தை அடைய முடியும் என்பதும் தெரியும் கடற்படை சென்றதே தரைப்படைக்கு தீங்கு நேர்ந்தால் உதவுவதற்காக ஒருவேளை தரைப்படைக்கு கோட்டையை தாக்குவதில் கஷ்டங்கள் இருந்தால் கடற்படை வரும் வரையில் தரைப்படை தாமதிக்க வேண்டும் என்றும் ஏற்பாடு கோட்டை கைவசமாகிவிட்டதால் கடற்படைக்கு வேலையில்லை அது தவிர மன்னர் உத்தரவும் திட்டமாயிருந்தது என்ன உத்தரவோ கடற்படை சிங்கணன் உத்தரவுப்படி நடக்க வேண்டுமென்று தாங்கள் உத்தரவிட்டீர்கள் அதன்படி நடந்தோம் சந்தர்ப்பத்துக்கு தகுந்தபடி சுய யோசனை அவசியமில்லையா சந்தர்ப்பத்திலும் தவறு ஏதுமில்லை கோட்டை வசப்பட்டுவிட்டது திரும்பிச் செல்ல உத்தரவிடுகிறார் போசலர் இந்த நிலை சர்வசாதாரணமானது இதில் சந்தேகிக்க ஏதுமில்லை அப்படியானால் பத்து கப்பல்கள் எப்படி எரிந்தன அந்த கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கவில்லை எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஓலைகளை கொண்டு வந்த வீரர்கள் என்ன ஆனார்கள் ஓலைகளை கொடுத்ததும் திரும்பி சென்று விட்டார்கள் ஏன் அனுப்பினீர்கள் சந்தேகப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை ஓலைகளை கொண்டு வந்தவர்கள் கொடுத்த பின்பு திரும்பிச் செல்ல அனுமதி கேட்டார்கள் படகுகளில் அனுப்பி வைத்தோம் இதுவும் சாதாரணமாக நடப்பது பத்து கப்பல்கள் எரிந்தது அதுவும் சாதாரணமாக நடப்பதுதானோ உபதளபதி கடற்படையில் அசாதாரணம் எதுவுமே கிடையாது போல் இருக்கிறது தளபதிகளில் மூளையும் சர்வ சாதாரணம் போல் இருக்கிறது மன்னவா நாங்கள் இருந்த நிலையில் அசாதாரண மூளையுடன் நிற்பவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மன்னனுக்கு இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று விளங்கவில்லை யாரும் அந்த நிலையில் வேறு எதையும் செய்திருக்க முடியாதென்று மன்னனுக்கு நன்றாக புரிந்தே இருந்தது உமது உடைகள் ஏன் கிழிந்திருக்கின்றன மன்னர் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் இவை கிழிசல் இல்லை தீக்கிரையான மரக்கலங்களில் ஒன்றில் நானும் இருந்தேன் அதில் தீப்பிடித்த இடங்களை கிழித்தெறிந்தேன் ஓரங்களில் சில இடங்களில் கரி தட்டியிருப்பதை பார்க்கலாம் மன்னன் அப்புண்களை கவனித்துவிட்டு பெருமூச்செறிந்தான் நீ சொல்ல வேண்டியது பாக்கி ஏதாவது இருக்கிறதா இல்லை என்பது கரிகுறியாக தலையசைத்த உபதளபதியையும் தன் பின்னே ஏதும் பேசாமல் சிலையென நின்றிருந்த சேனாதிபதியையும் தன்னுடன் வரும்படி சைகை செய்து மஞ்சத்திலிருந்து எழுந்து வெளியே நடந்தான் மன்னன் மன்னனைத் தொடர்ந்து மற்ற இருவரும் நடக்க மூவரும் குருநாதன் இருந்த அறைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இரவு நடு சாமத்தை அடைந்தும் கூட பரதப்பட்டன் உறங்கவில்லை விளக்கடையில் உட்கார்ந்து பனை நெருக்குகளில் எழுத்தாணி கொண்டு எதையோ எழுதி கொண்டிருந்தான் மற்ற இருவருடன் மன்னன் உள்ளே நுழைந்ததும் தலை நிமிர்ந்து பரதப்பட்டன் கடற்படை உபதளபதியைக் கண்டதும் சற்றே வியப்பை காட்டினான் மனவா இப்பொழுதுதான் 
கடற்படையை பற்றி உன்னை விசாரித்தேன் அதற்குள் உபதளவதையே பிடித்துக் கொண்டு வந்து விட்டாயா கடற்படைக்கு எவ்வளவு சேதம் என்ற கேள்வி வெகு சாவதானமாக குருநாதனிடமிருந்து எழுந்தாலும் அந்த அறையை பயங்கரமாக ஊடுருவியது குருநாதரே வியப்பு இருக்கட்டும் விஷயத்தை சொல் உபதளபதி மன்னனிடம் சொன்னதையெல்லாம் திரும்ப சொன்னான் குருநாதன் இமையை கூட அசைக்காமல் உணர்ச்சியை எவ்விதத்திலும் லவலேசமும் காட்டாமல் அனைத்தையும் கேட்டான் உபதளபதி கதையை சொல்லி முடித்ததும் கூறினான் உங்கள் மேல் அதிக தவறில்லை தளபதியும் நீயும் நடந்து கொண்டது சரிதான் இருப்பினும் தலைநகர் நெருங்கும் போது நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருந்திருக்க வேண்டும் இதை கேட்ட உபதளபதியின் விடைகள் வியப்பால் மலர்ந்தன சற்று அச்சமும் உதயமாயிற்று முக்கிய விஷயத்தை மறைத்த காரணத்தால் மன்னன் மீதும் சேனாதிபதி மீதும் அவன் கண்களை ஒரு வினாடி செலுத்தினான் குருநாதனுக்கு மந்திரம்தான் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் வியப்பு விழிப்பை எட்ட நான் மந்திரவாதி என்பது சேர நாட்டில் யாருக்கும் புதிதல்ல தலைநகருக்கு அரைக்காத மிருக்கையில் பத்து மரக்கலங்கள் தீக்கிரையாக வேண்டுமென்றால் உங்கள் அஜாக்கிரதை அதிகமாயிருந்திருக்க வேண்டும் அரைக்காதத்தில் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததென உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மரக்கலங்கள் தீக்கிரையானதும் படகு ஏறி கரைக்கு வந்து எதிர் கிராமம் ஒன்றில் புரவி பெற்று அவசர அவசரமாக நீ வந்திருப்பதிலிருந்து தெரிகிறது குருநாதரே மீண்டும் மந்திரவாதி பட்டத்தை சூட்டாதே இதில் மந்திரம் ஏதும் இல்லை உன் கால்களில் ஆடு தசையில் ஒட்டியிருக்கும் கடல் மணலை பார் பாதத்தின் ஓரங்களில் இருக்கும் காவி மண்ணையும் கவனி அவை கதை சொல்லும் தீப்பிடித்தவுடன் உடனடியாக மன்னனுக்கு அறிவிக்க தளபதி உன்னை நியமிக்கிறான் நீ படையில் ஏறி கரை வந்து மணலில் நடந்து கடற்கரை ஓர கிராமத்திற்கு வந்து அங்குள்ள படை வீரரிடம் விஷயத்தை கூறுகிறாய் நமது கடற்கரை கிராமங்களில் ஒன்று உழவு மண் இருக்கிறது அல்லது காவி மண் இருக்கிறது நீ சென்ற கிராமத்தின் காவி மண் நீ நடந்தபோது பாதத்தை நன்றாக கவி இருக்கிறது அந்த காவியுடன் குதிரை ஏறி விரைந்து வருகிறாய் ஒரே ஜாமத்தில் அரண்மனையை அடைந்து விஷயத்தை கூறுகிறாய் கப்பல் தீப்பிடித்த நேரத்திற்கும் நீ இங்கு வந்து சேரும் நேரத்திற்கும் நாள் கணக்கு இருந்திருந்தால் இந்த மணலும் இருக்காது மண்ணும் இருக்காது தலைநீரும் உலர்ந்திருக்கும் வெகு துரிதமாக வந்திருக்கிறாய் வெகு அருகிலிருந்தும் வந்திருக்கிறாய் என்றான் பரதப்பட்டன் இந்த சமயத்தில் மன்னன் ஏதோ சொல்ல போனான் பரதப்பட்டன் மன்னனை கையமர்த்தி கடற்படை தளபதி வந்ததும் மற்றதை யோசிப்போம் அரண்மனைக்குள் யாரும் உட்புகாதபடி பார்த்துக்கொள் பெரும் போர் நகரை அணுகிவிட்டது எல்லையை எச்சரிக்கை செய்யும் ஏற்பாடு செய்துவிடு எந்த மரக்கலமும் பரலையை விட்டு நகர வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டான் குருநாதன் தனக்கு உத்தரவிடுவதை கேட்ட மன்னனுக்கு கோபமாயிருந்தும் அவன் அதை வெளியே காட்டவில்லை வேறு உத்தரவு உண்டா பாண்டியகுமாரியின் அறையில் காவலை பலப்படுத்து இன்றிரவுக்கு நாளை காலையில் என்னிடம் அவளை அழைத்து வந்துவிடு பாண்டியகுமாரியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் குருநாதரே அந்த அறையை யாரும் நாட முடியாது நான் ஒரு சந்தேக பிராணி சொன்னேன் எதற்கும் எச்சரிக்கையுடன் இரு அரசன் அதை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படவில்லை இருப்பினும் காவலை சோதிக்க சேனாதிபதிக்கு கட்டளையிட்டு கடற்படை ஊதளபதிக்கும் விடை கொடுத்து தனது அறைக்கு திரும்பினான் சிறிது நேரம் கழித்து மன்னனிடம் வந்த சேனாதிபதி பாண்டியகுமாரியின் அறை காவலை இரட்டித்து விட்டதாக சொன்னான் இரண்டு பேர் காவல் இருக்கிறார்களா ஆம் மன்னன் பல பல யோசனைகளுடன் படுத்தான் இருப்பினும் முத்துக்குமரியின் அறை காவல் பலப்படுத்தப்பட்டதில் ஒரு திருப்தியும் அடைந்தான் அந்த திருப்தி எத்தனை அர்த்தமற்றது என்பதை மன்னன் அடியோடு புரிந்து கொள்ளவில்லை அரண்மனை பகுதியிலேயே அந்த புற பகுதி பெரும் காவல் உள்ளதென்றால் அதில் முத்துக்குமரியின் அறையை விட அதிக காவலும் கண் பார்வையும் உள்ள அறை அந்த புறத்தில் வேறெங்கும் கிடையாது இரவிலும் பகல் போல் ஆங்காங்கு பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன அரண்மனை மகளிரை எழுப்பக்கூடாதென்ற விதியின் காரணமாக அரவம் சிறிதுமின்றி காவலர் மெதுவாக பேய்கள் போல உலாவினர் இத்தகைய கெடுபிடியில் மன்னனின் கண்டிப்பான உத்தரவின் காரணமாக உப்பரிகையின் தெற்கு கோடி அறையின் மீது வீரர் கண்ணோட்டம் சதா இருந்து கொண்டிருந்தது அந்த புறத்திலிருந்தே யாரும் காவலர் அறியாமல் உள்ளே வரவோ வெளியே செல்லவோ இயலாது அதுவும் தெருக்கோடி அரை தாழ்வரையிலிருந்து பனிப்பெண்கள் தலையை நீட்டினால் கூட திரும்பி உள்ளே செல்லும்படி வீரர்கள் ஈட்டியால் சைகை செய்து வந்தார்கள் நின்ற காவலர் நின்றபடி இருந்தார்கள் நடந்து காவல் புரிந்தவர் நடந்தபடி இருந்தார்கள் அன்றிரவில் கூட திடீரென்று சாத்தன் வீடு தீர்ப்பிடித்ததன் காரணமாக சிறிது நேரம் காவலர் வெளியே ஓடியதை கூட காவலர் தலைவன் கண்டித்து பழையபடி காவலை திடப்படுத்திவிட்டான் இத்தனை திறமையான காவல் இருந்ததால் முத்துக்குமரி அறையில் பனிப்பெண் நொருத்தியும் கதவுக்கு வெளியே காவலன் ஒருவனுமே அவளை கவனிக்க போதுமானதாயிருக்க இன்னொரு காவலனையும் அன்று நியமித்த பின் அரசன் திருப்தியுடன் படுத்தான் என்றால் அதில் வியப்பெண் இருக்கிறது பல கவலைகளை உடைய மன்னன் இந்த ஒரு விஷயத்தில் திருப்தி அடைவது அல்ப சந்தோஷம் என்றாலும் சில சமயங்களில் அந்த அல்ப சந்தோஷமும் பெரும் சந்தோஷமாகிறது 
ஆனால் அந்த புறத்தின் தெற்கு கோடி அறையின் பஞ்சனையில் படுத்திருந்த பாண்டியன் பைங்கிளி மனசாந்தி எதுவுமின்றி விழித்த வண்ணம் அரைக்குறையை நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அன்று அவள் தனிமையை மட்டுமன்றி இருளையும் நாடினாள் மனக்கவலைக்கு இருட்டும் தனிமையுமே தகுந்த துணை என்று எண்ணி புதிதாக வந்த பணிமகளை தன் அறை விளக்கை அணைத்துவிடச் செய்தாள் முதலில் புதிதாக வந்த பணிப்பெண் விளக்கை அணைக்க இஷ்டப்படாமல் அரசகுமாரி விளக்கு சிறியதுதானே வேண்டுமென்றால் சற்று இழுத்து மெலியதாக வைக்கிறேனே என்றாள் நீ எப்பொழுது அரண்மனையில் வேலைக்கு வந்தாய் என்று வினைவினால் குரலில் கோபம் விளையாட முத்துக்குமரி இன்றுதான் அம்மணி அதற்குள் இங்கெப்படி பணிபுரிய வந்தாய் மன்னர் அனுப்பினார் மன்னரை ஒரே நாளில் கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு விட்டாயா பணிப்பெண்ணின் முகத்திலும் சினம் துளிர்த்தது அரசகுமாரிகள் கூட பனிமக்களை கண்டபடி பேச முடியாது பனிமகளிடம் அரசர் திடீரென அசாத்திய நம்பிக்கை வைப்பது யாருக்கும் வியப்பளிக்கும் காவலரிடம் அரசகுமாரிகளுக்கு அன்பு ஏற்படுவது எப்படி எந்த அரசகுமாரியை பற்றி கூறுகிறாய் எனக்கு தெரிந்த ஒரு அரசகுமாரி என்ன செய்தாள் அவளை அழைத்துச் சென்ற ஒரு காவலன் வலையில் விழுந்தாள் இரவில் ஏதோ அறிவிக்கரையாம் நிறுத்து யார் நீ பனிமகள் பெயர் குறிஞ்சி இதெல்லாம் உனக்கப்படி தெரியும் இதில் ரகசியம் இல்லை நாடறிந்த கதை அரசகுமாரி காவலரிடம் அன்பு கொள்ளலாம் என்றால் பனிமகள் அரசனிடம் அன்பு கொள்வது எப்படி தவறாகும் அவர் அவர் படைத்தலைவர்களில் ஒருவர் இருந்தாலும் மன்னனிடம் பணிபுரிபவர்தானே இருந்தாலும் சேர மன்னரை போன்றவர் அல்ல அறவழியில் செல்பவர் குறிஞ்சி பதிலுக்கு சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கிறாய் அவரவர் விரும்புபவர் அவரவர் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அறவழியாளர் செம்மனத்தவர் கற்பின் லட்சியம் என்று குறிஞ்சி மெல்ல புன்னகை போத்தாள் முத்துக்குமரிக்கு பதிலேதும் சொல்ல தெரியாததால் பணிமகளோடு மேற்கொண்டு பேசவும் மௌனம் சாதித்தாள் குறிஞ்சியும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் வெளியறைக்கு செல்ல காலடி எடுத்து வைத்தாள் அரை விளக்கை அணைத்துவிட்டு செல் என்று சீரிய முத்துக்குமரி தானே எழுந்து சென்று திரியை இழுத்து விளக்கை அணைத்துவிட்டு வந்து பஞ்சனையில் விழுந்தாள் குறிஞ்சி பாண்டியகுமரியின் பதட்டத்தைக் கண்டு சிறிது முறுவல் கொண்டு வெளியறைக்கு சென்று படுத்துக் கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் நித்திரை வசப்படவும் செய்தாள் இரண்டு நாள் பயண அலுப்பால் சுரணையின்றி தூங்கவும் செய்தாள் பனிப்பெண்ணின் பேச்சை நினைத்து ஆக்ரோஷப்பட்டாள் முத்துக்குமரி என்ன துணிவு இவளுக்கு கேவலம் பனிப்பெண் என்று உள்ளுர பெரும் சினம் கொண்டாள் காட்டுக்கோட்டையின் அருவிக்கரை அவள் கண்முன் வந்து நின்றது இந்திரபானு தனது கால்களை உற்று உற்று பார்த்ததையும் எண்ணினாள் பனிமகள் சொன்னதில் தவறில்லை சேனைக்கு உவ தலைவராயிருந்தாலும் மன்னருக்கு நீங்கள் பனிமகன்தானே அரசன் மகளான என்னை எப்படி நீங்கள் தொடலாம் என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டாள் அது மட்டுமா செய்தீர்கள் கடற்கரை மாளிகைக்கே காவல் செய்ய வந்தீர்களே காவலா செய்தீர்கள் கள்ளத்தனம் செய்து என் பள்ளியறையிலே புகுந்து விட்டீர்களே அப்பப்பா எத்தனை துணிவு எத்தனை மோசம் நீங்கள் கற்சிலைக்கு பக்கத்தில் என்னை எத்தனை இறுக்கி பிடித்தீர்கள் என்று ஏதேதோ சொல்லிக் கொண்டாள் தன்னோல் சிந்தனைகளில் சிக்கி இருந்ததால் வெளியே நடந்த எதுவுமே அவளுக்கு தெரியவில்லை சாத்தன் வீடு தீப்பிடித்ததையோ அதனால் காவல் சற்று குழப்பியதையோ பிறகு பழையபடி திடப்படுத்தப்பட்டதையோ அவள் அறியவில்லை இரண்டாவது காவலன் ஒருவன் நடுசாமத்திற்கு மேல் வந்ததை கூட அவள் உணரவில்லை அவள் நிலை உணர்ச்சியற்ற நிலை அல்ல உணர்ச்சி மிக்க நிலைதான் ஆனால் உணர்ச்சிகள் சுழன்ற இடம் வேறு அவை நாடிய சூழ்நிலை வேறு தேடிய மனிதர் வேறு ஆகவே இருந்த சூழ்நிலை இல்லாததாகவும் இல்லாத சூழ்நிலை இருந்ததாகவும் ஆகிவிட்டது அவளுக்கு அவள் உடல் அப்பொழுதிருந்தது சேரமான் கோட்டையில்தான் ஆனால் சிந்தனை இருந்தது காட்டுக்கோட்டையில் அதிலிருந்த அரண்மனை அந்த புறத்தில் ஆனால் சிந்தனை இருந்தது காட்டுக்கோட்டையில் அறிவிக்கரையில் உடல் புரண்டது அந்த புற பஞ்சனையில் உணர்ச்சி புரண்டது பாறைகள் நிரம்பிய அறிவிக்கரையில் உள்ளறை சாளரத்தின் வெளியே விண்ணில் விண்மீன்கள் கண்ணை சுமட்டின அவை தெரிந்தன அவளுக்கு ஆனால் சாளரம் தெரியவில்லை அந்த பழைய கனவில் திளைத்த பாண்டியகுமாரி அப்பொழுதும் நினைத்தாள் இப்படி எனது கால் சேலையின் பாதுகாப்பின்றி கிடப்பதற்கு அவர் இருந்தால் வாழாவிருப்பாரா என்று நினைத்து பெருமூச்சு விட்டாள் அவள் எந்த தெய்வத்தை பிரார்த்தித்தாளோ என்னவோ அவள் எண்ணப்படி அவள் கால் மெல்ல வருடப்பட்டது ஒரு கையால் அதனால் திடீரென்று பயந்து பேச முற்பட்ட பவள வாயும் மூடப்பட்டது இதனால் அப்பொழுதுதான் அறையில் சாளர வெளிச்சம் தவிர வேறு வெளிச்சம் இல்லை என்பதையும் அந்த அறைக்கும் வெளியறைக்கும் இடையே இருந்த வாயில் திரைச்சீலை நன்றாக இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொண்ட பாண்டியன் மகள் தன்னை தொட்டவன் யாராயிருந்தாலும் அவன் நல்ல முன் யோசனையுடனேயே காரியங்களை செய்திருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் திரைச்சீலை தரையை தொடாமல் சற்று மேலேயே நின்றுவிட்டதால் அதன் அடியில் தெரிந்த வெளியறை வெளிச்சம் 
தனது அறையில் இருட்டை அதிகப்படுத்தி காட்டுவதை கண்ட முத்துக்குமரி வந்தவன் கையில் தான் பூரணமாக சிக்கியிருப்பதை அறிந்து கொண்டாள் வந்தவன் யாராயிருந்தாலும் எத்தனை வல்லவனாயிருந்தாலும் அரண்மனையில் இருக்கும் காவலில் இருந்து தப்பிச் செல்லுவது முடியாத காரியம் என்பதை உணர்ந்திருந்த பாண்டியகுமாரி இவன் இப்படி உள்ளே வந்தான் என்று மட்டும் தன்னை கேட்டுக்கொண்டாள் அவள் சிந்தனையை அவன் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுவரை நின்றிருந்தவன் மெல்ல பஞ்சனை பக்கத்தில் தரையில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து இதழை பொருத்தியிருந்த கையாலேயே அவள் தலையை தானிருந்த பக்கத்தை திருப்பி கட்டுக்காவல் எதையும் தடுக்க முடியாதது ஒன்று இருக்கிறது குமரி என்று காதில் மெல்ல கூறினான் முத்துக்குமரி வியப்பின் வசப்பட்டாளா மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் அமிழ்ந்தாளா விடை கூற அவளுக்கே தெரியவில்லை விவரிக்க இயலாத உணர்ச்சிகள் சரசரவென்று சுழன்றன அவள் உடலில் இந்திரபானு அத்தனை துணிகரமாக அந்த புறத்துக்குள் நுழைய முடியும் என்று அவள் சுப்பனத்தில் கூட நினைக்கவில்லை அவன் எங்கிருந்தான் எப்படி வந்தான் என்று எதுவுமே தெரியாததால் என்ன சொன்னீர்கள் என்று முணுமுணுத்தாள் சொற்கள் அர்த்தமற்ற சமயம் அது ஒலிகள் பொருள் பெறும் சந்தர்ப்பம் அது உணர்ச்சிகள் வெட்கத்தை உடைக்கவும் ஒலிகள் அவற்றுக்கு தடை விதிப்பன போல் பாசாங்கு செய்யவும் உட்படும் இன்பப் போர் விளையும் நேரம் அது அந்த இந்திர ஜாலத்தில் சிக்காதவர் யார் சிக்கிய சமயத்தில் வெளி உலகத்தை நினைத்தவர் யார் இடையே சற்று நினைத்தாலும் அதை லட்சியம் செய்தவர் யார் யாரும் இலர் அப்படி இருக்க நேட்டு நாள் விட்டு சந்திக்கும் அந்த இருவர் நிலை மட்டும் எப்படி என்னமோ சொன்னீர்களே என்ன சொன்னேன் ஏதோ கட்டுக்காவல் ஆமாம் என்ன கட்டுக்காவல் ம் தடுக்காதது உண்டு இதை கேட்ட அவள் சட்டென்று அவனை நோக்கி ஒரு கழித்து அது எது இதுதான் என்றால் இப்பொழுது கிடைத்திருப்பது எதுவோ காதல் கட்டுக்காவலை கடந்து விட்டதா ஆம் அது மட்டுமல்ல வேறு எது கட்டுப்பாட்டையும் கடந்து விட்டது எது இதுதான் என்ற முத்துக்குமரி அளவுக்கு மீறி நகர்ந்த அவன் இடது கையை தனது வலது கையால் தடுத்து கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டாள் வேறு இடம் கிடைக்காது போகவே அந்த மலர் கையில் அவன் கரம் சுழன்றது பிறகு விடுவித்துக் கொண்டு அவள் கையை பிடித்து நெறிக்கவும் செய்தது என்ன இது என்றாள் முத்துக்குமரி தண்டனை வலிக்கிறது வலிக்கிறதற்குத்தானே நெறிக்கிறது என்று கூறி மேலும் ஏதோ பேச முயன்ற அவன் வாயை சரையில் என்று அவன் கையிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்ட அவள் கை பொத்தியது அவன் உதடுகளில் பதிந்த கை மலரை விட மென்மையாயிருந்தது அந்த கையில் இருந்த பாண்டிய நாட்டு முத்து மோதிரம் அவன் உதடுகளில் அழுத்தியதால் சற்று உதடுகள் வலிக்கக்கூட செய்தது இந்திரபானுவுக்கு அந்த வலி கூட தேவையாயிருந்தது அந்த மோதிரத்தின் முத்தையும் மெல்ல கடித்தான் முத்தை கடிக்கிறீர்கள் ஆம் இந்த முத்து என் தந்தை அளித்தது விலை உயர்ந்தது இருக்கட்டுமே அதை ஏன் கடித்தீர்கள் எனக்கு தெரிய வேண்டாமா குமரி முத்தின் தரத்தை பார்க்கும் முத்துக்குளியாளர்கள் அதை லேசாக கடித்து பார்ப்பது வழக்கம் ஆமாம் முத்து குளித்து சீர் செய்யப்பட்டதும் தரம் பிரிப்பதற்கு பார்ப்பார்கள் தரம் பிரித்து மோதிரம் கட்டிய பின் பார்ப்பதுண்டா ஏன் கூடாது எதற்காம் இங்கும் தரம் பிரிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று கூறினான் இங்கு தரம் பிரிக்க எத்தனை முத்துக்கள் இருக்கின்றன இரண்டு இரண்டு ஏதாம் குமரியின் குரல் தழுதழுத்து கிடந்தது மோதிரத்தில் தங்கத்தில் பிணைந்திருக்கும் முத்து ஒன்று இன்னொன்று இதோ என்று அவள் உடலை இடது கையால் அசைத்து காட்டினான் இந்த முத்து அதிக எடையுள்ளது அரை சாகியோவுக்கு அதிகப்பட்டாலே பாண்டிய மன்னர் முத்துக்களை தன் புக்கிஷத்துக்கு இழுத்துக் கொள்கிறார் ஆனால் இந்த முத்தை மட்டும் என்ன இதை மட்டும் ஒன்று அவராகவே தானம் செய்ய வேண்டும் அல்லது நானாகவே தூக்கி கொண்டு போய்விடுவேன் பெரிய வீரர் என் வீரத்துக்கு என்ன குறை இந்த முத்தை தூக்கி கொண்டு போய்விடுவதாக மார்த்தட்டுகிறீர்களே இது வீரத்துக்கு அழகா ஏன் வீரமில்லை தானாக கிடைப்பதை தூக்கி கொண்டு போக பிரம்மாத வீரம் வேண்டும் ஆம் தானாக கிடைப்பதுதான் வா இப்படி இப்பொழுதே தூக்கி கொண்டு போகிறேன் நீங்கள் எப்படி வந்தீர்கள் சாளரத்தின் மூலம் ஏறி குதிக்கவில்லை நான் என்ன திருடனா தப்பு வழியில் வர திருடன் அல்லவா வேறு யாரோ காவலன் அரண்மனை காவலனா ஆம் உடையை பார் என்று அவளை கட்டளை விட்டு குழந்தையை தூக்குவது போல் தூக்கிக் கொண்டு சாளரத்தின் விளைச்சத்தில் கொண்டு போய் இறக்கினான் பனிப்பெண் விழித்துக் கொள்ளப் போகிறாள் விழிக்க மாட்டாள் ஏன் செண்பகப்பூவை அனுபவிக்கிறாள் இன்னொரு காவலன் அவனும் ரசிகன் செண்பகத்தை முகர்ந்தான் நான் முகர்ந்தது அது வேறு அந்த இன்னொன்று இதோ இருக்கிறது என்று தன் கச்சையிலிருந்த செண்பகப்பூவை எடுத்து காட்டினான் இப்படி கொடுங்கள் வேண்டாம் இதை முகரக்கூடாது நீ என்று கையை இழுத்துக் கொண்டான் ஏன் அவர்களைப் போல் நீயும் மயங்கி விடுவாய் 
சரி சரி தெரிகிறது என்னை மயக்க இந்த அஸ்திரம் தேவையில்லை என்ன குமரி வேறு அஸ்திரம் இருக்கிற தைரியம் உங்களுக்கு இருவரும் நகைத்தார்கள் யார் பார்த்துவிட்டாலும் ஆபத்து பலம் என்பதையும் புரிந்து கொண்டதால் அந்த இருவரும் சற்று எச்சரிக்கை அடைந்து விட்டனர் சிறிது அச்சத்துக்கு உள்ளானாள் முத்துக்குமரி அவள் அச்சம் இருவிதமா இருந்தது இடையை சுற்றி வளைத்து இறுக்கிக் கொண்டும் மெல்ல நெருடி கொண்டும் இருந்த அந்த வாலிப கரங்கள் தன்னை விடுவித்து விட்டால் என்ன செய்வது என்றொரு அச்சம் இத்தனை துணிகரமாக வந்து சொந்த வீட்டில் இருப்பவன் போல் பேசிக் கொண்டிருந்த பாண்டிய உபதலைவன் சேரமான் காவலரிடம் சிக்கிக் கொண்டால் அவன் கதி என்ன ஆகுமோ என்று மற்றொரு வித அச்சம் இப்படி இரண்டு வித அச்சங்களுக்கிடையில் சிக்கி தவித்த அந்த சித்திரப்பாவை மெல்ல கேட்டாள் இத்தனை நாளே நிதானித்து இங்கு என்னுடன் தங்கியிருக்க என்ன துணிவு உங்களுக்கு ஒரு வீரனை பார்த்து உனக்கு என்ன துணிவு என்று கேட்பதை விட பெரும் குற்றம் என்ன இருக்க முடியும் நீங்கள் இப்படி அரண்மனைக்குள் நுழைந்தீர்கள் இந்திரபானு அவளை அணைத்து நின்ற கரம் ஒன்றை நீக்கி தனது தலையில் தட்டிக்காட்டி இதன் உதவியால் என்று கூறினான் இந்த விஷயத்தில் தங்கள் மூளை அதிகமாகத்தான் வேலை செய்கிறது என் மூளை மட்டுமல்ல குமரி எந்த முட்டாளின் மூளையும் வேலை செய்யும் விஷயம் அப்பேற்பட்டது என்ன விஷயமோ பெண் விஷயம் ம் சற்றே நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பாண்டியன் மகள் பெண்ணை அடைய எவன் மூளையும் துரிதமாக வேலை செய்யும் இல்லாத தந்திரங்களை கையாளும் எதற்கும் துணிவு கொள்ளும் இதில் முட்டாள் கெட்டிக்காரன் என்று வித்தியாசம் கிடையாது ஏனென்றால் காதலுக்கு கண் இல்லை என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கண் மூளையின் வெளிப்பகுதி ஆகவே காதலிப்பவர் எல்லோருமே முட்டாள்கள்தான் சரி சரி விலகுங்கள் என்னால் நீங்கள் முட்டாளாக வேண்டாம் அடடே உன்னை சொல்லவில்லை உன்னை போன்ற பெண்ணை விரும்புபவன் பெரும் ரசிகன் கவி பரிகாசம் செய்கிறீர்களா இல்லை இல்லை இதோ பார் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் லீலா சுகர் மாதிரி லீலா சுகரா ஆம் யார் அது பெரிய வடநாட்டு கவி அவருக்கு என்ன ஒரு பெண்ணிடம் காதல் கொண்டிருந்தார் அவளை அடைய வீட்டிலிருந்து கிளம்பி ஆற்று வெள்ளத்தை பிணக்கட்டையின் உதவியால் நீந்தி தாண்டி அவள் சாளரத்தருகே மரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மலைப்பாம்பை கையரண நினைத்து பிடித்து ஏறி தாவி அறைக்குள் குதித்தார் ச இவ்வளவு பெண் பித்தன் ஒரு கவியா ஆம் பெரிய கவி நீங்களும் கவியோ இல்லை இல்லாததால் தான் அத்தனை ஆபத்தில்லை பிணத்தை கட்டிக்கொண்டு ஆற்றை தாண்டவில்லை பாம்பை பிடித்து ஏறி குதிக்கவில்லை பிணம் பாம்பு என்பதெல்லாம் லீலா சுகரை பற்றிய பழைய கதையானாலும் அதை கேட்க பயம் சூழ்ந்து கொண்டது பாண்டியகுமரியின் உள்ளத்தில் இந்திரபானு பல கட்டுக்காவல்களை தாண்டி அங்கு வந்ததற்கும் தன்னிடமுள்ள பித்துதான் காரணம் என்பதை அறிந்தாள் அந்த அறிவு ஓரளவு இன்பத்தை கொடுத்தாலும் பெரும் பயத்தையும் அளிக்கவே செய்தது நீங்கள் எப்படித்தான் வந்தீர்கள் காவலர் ஐயர ஏதாவது சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததா இல்லை குமரி சந்தர்ப்பத்தை நானே ஏற்பாடு செய்து கொண்டேன் எப்படி உன்னிடம் இன்று வந்த பணிப்பெண் நமது உற்றர்களில் ஒருத்தி இந்த அரண்மனை காவலனான சாத்தனை கொண்டு அவளை இங்கு வேலை கமர்த்தினேன் இரவு திரும்பியிருக்க வேண்டிய அவள் வரவில்லை என்று மன்னரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்றும் இரவின் ஆரம்பத்தில் இல்லம் திரும்பிய சாத்தன் சொன்னான் ஆகவே பணிப்பெண் எங்கோ தவறி மன்னனிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு விட்டாள் என்பதை ஊகித்தேன் அதனால் மேற்கொண்டு சாத்தன் இல்லத்தில் தாமதிப்பதில் பயனில்லை என்று சாத்தனையும் கூத்தனையும் வெளியே அனுப்பிவிட்டு நான் சாத்தன் உடையை அணிந்து கொண்டு சாத்தன் இல்லத்துக்கு நெருப்பு வைத்தேன் மன்னனுக்கு ஒரு ஓலை எழுதி காவலர் கண்களில் படும்படி மரத்தில் கத்தியால் தைத்து வைத்தேன் நெருப்பை கண்டதும் காவலில் குழப்பம் ஏற்பட்டது பல காவலர் அரண்மனையை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தார்கள் தீயை அணைக்க நானும் அவர்களுடன் கலந்து கொண்டேன் சாத்தன் உடையில் நான் இருந்ததாலும் தலையை நிமிர்த்தாததாலும் பந்தங்களின் வெளிச்சத்தை தவிர வேறு வெளிச்சம் இல்லாததாலும் தவிர அரை நாளிகை குழப்பமாயிருந்ததாலும் நானும் கும்பலோடு கும்பலாக கலந்து உள்ளே நுழைந்தேன் பிறகு அந்த புறத்தின் கோடிப்படியில் ஏற முற்பட்டேன் அப்பொழுது தலைமை காவலன் என்னை அழைத்தான் அது அபாய நிலைதான் ஆனால் நான் சமாளித்துக் கொண்டேன் இன்னொரு வீரனையும் தூரத்திலிருந்தே காட்டிய காவலர் தலைவன் நீங்கள் இருவரும் பாண்டியகுமாரியின் அறையில் காவல் இருங்கள் என்று கூறி மிகுந்த எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்றும் எச்சரித்து அனுப்பினான் நான் காவலுக்கு வந்தேன் சிறிது நேரம் இருவரும் காவல் புரிந்தோம் பணிப்பெண் உள்ளறை விளக்கை அணைத்து படுத்துக் கொண்டாள் நான் எனது மடியிலிருந்து ஒரு செண்பகப்பூவை எடுத்து முகர்ந்து அப்பாடா என்று ரசித்தேன் அப்பொழுது இன்னொரு காவலர் என்ன அது என்று கேட்டான் இந்தா உனக்கும் ஒன்று என்று அவனுக்கு ஒரு பூவை மடியிலிருந்து எடுத்துக் கொடுத்தேன் அவன் முகர்ந்தான் தள்ளாடினான் எங்காவது கீழே தடால் என்று விழுந்து என் பிராணனை வாங்கப் போகிறான் என்று அவனை கட்டி பிடித்து அரைவாயிற் கதவில் சாத்தினேன் அவன் கையில் இருந்த மலரையும் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டேன் அவன் அனுமதி இல்லாமலேயே நன்றாகத்தான் திட்டமிட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த செண்பக பூவை உறங்கிக் கொண்டிருந்த பனிப்பெண் ஆசையிலும் வைத்தேன் 
அவர்கள் இருவரும் நாமாக இஷ்டப்பட்டால் ஒழிய காலை வரையில் நம்மை தொந்தரவு செய்ய மாட்டார்கள் பூக்கள் மாறி இருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் மாறி இருக்காது ஏனென்றால் கட்சியின் வலப்புறத்தில் ஒன்றும் இடப்புறத்தில் ஒன்றுமாக மாற்றி வைத்திருந்தேன் காலையில் எழுந்து சென்று விடுவேன் இந்த மயக்கத்துக்கு கால நிர்ணயம் உண்டா உண்டு மயக்க ரசாயனம் எத்தனை பூவில் தடவப்படுகிறது என்பதை பொறுத்தது அதிகமாக தடவிவிட்டால் முகருபவர்களுக்கு வைகுந்த வாசமோ கைலாச வாசமோ நரக வாசமோ கிடைக்கும் அவரவர் மதப்படி அவரவர் வினைப்படி இதெல்லாம் உங்களுக்கு யார் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் சிங்கடன் யார் போசள தளபதியா ஆம் சேர நாடு வந்த பிறகு காட்டுக்கோட்டையில் நடந்த அனைத்தையும் பற்றியும் அறிந்தேன் பரளிமா நகரில் அதுவே பெருங்கதையாயிற்று சிங்கனன் படையெடுத்து கோட்டாற்றுக்கரைக்கு செல்லும் முன்பு அது பற்றி பரதப்பட்டரை கேட்டேன் அவர் விளக்கம் தந்தார் எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று பிரசாதமும் தந்தார் ரசாயனமா ஆம் அதுவும் குருநாதர் அளித்த பிரசாதமா ஆம் சேரன் முன்னை தூக்கி வந்ததை குருநாதருக்கு பிடிக்கவில்லை அவர் அதர்மத்தை வெறுப்பவர் ஆமாம் வாருங்கள் போவோம் இவர்கள் விழிக்கும் முன்பு இல்லை உன்னை அழைத்து போக நான் வரவில்லை பின் எதற்காக வந்தீர்கள் உன்னை எச்சரிக்க உன் உதவி பெற குமரி உன் ஒருத்தியை முன்னிட்டுத்தான் குருநாதர் சேரனை எதிர்க்கிறார் உன்னை நான் சிறை மீட்டுவிட்டால் குருநாதர் இதயத்தில் சாந்தி ஏற்பட்டுவிடும் பிறகு அவர் கவலை சேரனை பற்றியும் சேர மக்களை பற்றியும் இருக்கும் அத்தகைய கூறிய அறிவுடையவரை சேரன் பக்கத்துக்கு நாமாக அனுப்புவது மதியீனம் நீ இங்கு சிறை இருப்பதுதான் பாண்டிய நாட்டுக்கு பலம் தவிர எந்த சமயமும் சேரமான் குருநாதரையும் மீறி நடவடிக்கைகள் எடுப்பான் திடீரென எதிர்பார்க்காத சம்பவங்கள் இங்கு நிகழும் அப்படி ஏற்படும்போது இங்கிருந்து எங்களுக்கு செய்தி அறிவிக்கக்கூடியது நீ உறுத்திதான் எது நடந்தாலும் வெளி தாழ்வரையில் பந்த வெளிச்சத்தில் வந்து அரை நாளிகனில் நான் புரிந்து கொள்வேன் முத்துக்குமரியின் அதிர்ச்சியும் பிரம்மையும் அதிகமாயிற்று பகலில் ஏதாவது விளைந்தால் பகலில் எதுவும் ஏற்படாது இரகசியமாக புரியப்படும் அலுவல் இரவில்தான் ஏற்படும் தவிர பகலில் எது நடந்தாலும் எனக்கு தெரியாமல் நடக்காது குமரி எச்சரிக்கையுடன் இரு யாரையும் நம்பாதே இந்த தலைநகரை போர் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பணிப்பெண் உங்கள் வேவுக்காரி இவளையும் நம்பக்கூடாதா போர் நடக்கும்போது யாரையும் முழுக்க நம்புவது தவறு முத்துக்குமரி என்ற இந்திரபானு அவள் தோளில் இருந்த தனது கைகளை இறக்கி செண்பக பூக்களை திரும்பவும் மடியில் சிறுக்கிக் கொண்டு வெளியே சென்றான் முத்துக்குமரி பஞ்சனையில் படுத்தாள் நான்காம் ஜாமம் நெருங்கியதும் அந்த அறைக்கு மாற்று காவலர் படியில் ஏறி வந்து கொண்டிருந்தனர் இந்திரபானு மற்றொரு காவலனை கிழப்ப முயன்றான் முடியாததால் தான் மட்டும் உடையை சீர் செய்து கொண்டு இடையில் வாழை கட்டிக் கொண்டான் வந்த இரு காவலரும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவனை கோபத்துடன் பார்த்தனர் பிறகு இந்திரபானுவை நோக்கி கேட்டான் இவன் எப்படி உறங்கலாம் அவனைத்தான் கேட்க வேண்டும் எழுப்ப வேண்டியது உன் கடமை அல்லவா இல்லை மன்னர் காவலை பற்றி எச்சரித்திருக்கும் போது உறங்காதிருப்பது இவன் கடமை கடமை மீறியவர்களை பற்றி காவலர் தலைவனிடம் முறையிடுவது நம் கடமை அப்படியானால் நீ போய் நமது தலைவரை அனுப்பு அவரை வந்து நேரில் பார்க்கட்டும் அந்த உத்தரவை நிறைவேற்ற இந்திரபானு படிகளில் இறங்கிச் சென்றான் மதிலுக்கும் அரண்மனை பின்புற கட்டிடத்திற்குமுள்ள இடைவெளியில் வந்ததும் பாண்டியகுமரி அரைக்காவலன் உறங்குவதாக தலைவரிடம் தெரிவி என்று அங்கிருந்த ஒரு வீரனிடம் கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் நான்காம் ஜாமம் காவல் துவங்கிவிட்டதால் மூன்றாம் ஜாம காவலர் பலர் வெளியே சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடன் கலந்து இந்திரபானுவும் சென்றான் அப்பொழுதும் சாத்தன் இல்லம் லேசாக புகைந்து கொண்டிருந்தது அதை நோக்கி நடந்த இந்திரபானு அதை தாண்டி பின்புறம் இருந்த மலைச்சரிவின் காட்டுக்குள் புகுந்தான் சிறிது நேரம் காட்டின் ஒரு பகுதியில் நின்று மடையிலிருந்து ஒரு செண்பக பூவை எடுத்து தூர எறிந்தான் பிறகு கட்சியின் மற்றொரு பகுதியிலிருந்து சின்னஞ்சிறு வெண்கல சிமிழை எடுத்து பார்த்தான் அப்பா பட்டர் அளித்த பிரசாதம் நன்றாக வேலை செய்கிறது என்ன அபாயமான பிரசாதம் என்று கூறிக்கொண்டு மீண்டும் மடியில் செருகிக் கொண்டான் பிறகு தனது வலக்கை நடுவிரலையும் கட்டை விரலையும் சேர்த்து இருமுறை சொடுக்கி சத்தம் செய்தான் சற்று தூரத்தில் இருந்த புதரில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது மலைச்சரிவின் புதர் அசைந்ததும் அதன் கிளைகள் இரண்டு நீங்க அதிலிருந்து தலையை மெல்ல வெளியே நீட்டிய கூத்தன் இருபுறமும் கண்களை ஊட்டிவிட்டு பிறகு சற்று எட்ட நின்றிருந்த இந்திரபானுவை நோக்கினான் காட்டு இருட்டு அதிகமாயிருந்த போதிலும் இந்திரபானு நின்றிருந்த இடத்திற்கு நேர் மேலே இருந்த மரக்கிளைகள் பலவும் விலகி கிடந்ததால் உதய சந்திரனின் ஆரம்ப வெளிச்சத்தின் இரண்டொரு கதிர்கள் அவன் மீது விழுந்ததன் காரணமாக அவனை நன்றாக பார்த்துவிட்ட கூத்தன் தைரியத்துடன் வெளியே வந்து புதருக்குள்ளிருந்த சாத்தனையும் வெளியே வரும்படி அழைத்தான் அரண்மனை காவலை தவிர வேறு விவகாரங்களை அடியோடு அறியாதவரான சாத்தன் கடந்த தினத்திலிருந்து ஏற்பட்ட பலவித நிகழ்ச்சிகளால் அதிக திகிலுக்கும் குழப்பத்துக்கும் உள்ளாகியிருந்ததால் உடல் சற்று நடுக்கத்துடனேயே வெளியே வந்து கூத்தனை தொடர்ந்து இந்திரபானு நின்றிருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் 
பிறகு திகிலுடன் கேட்கவும் செய்தான் இனி நான் போகலாமா என்று அந்த கேள்வி இந்திரபானுவை நோக்கி கேட்கப்பட்டதானாலும் கூத்தன் சினத்துடன் அவனை நோக்கி திரும்பினான் எங்கு போக போகிறாய் சாத்தா அரண்மனைக்கு போய் என்ன செய்கிறதாக உத்தேசம் என் அலுவலை ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறேன் அரண்மனை உப்பை இத்தனை நாள் தின்றிருக்கிறேன் அல்லவா போனால் என்ன ஆகும் தெரியுமா என்னாகும் அரண்மனை உப்பு உன் உடம்பில் ஊறியிருக்கிறதல்லவா ஆம் மீண்டும் ஊறும் நீ சொல்வது விளங்கவில்லை எனக்கு உன் தோலை உரித்து உப்பை தடவுவார்கள் எதற்காக வேவுக்காரர்களுக்கு உடந்தையா இருந்ததற்காக விருந்தளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா எது நடந்தாலும் சரி நான் அரண்மனைக்கு போக போகிறேன் கடந்த நாட்களில் நடந்ததை கூறிவிடப் போகிறேன் மேற்கொண்டு அரச துரோகத்துக்கு என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கவில்லை இந்திரபானு சாத்தனை கனிவுடன் நோக்கி சாத்தா உன் அரச பக்தி மெச்சத்தகுந்தது நீ போவதாயிருந்தால் போ ஆனால் இதையும் சிந்தித்துப்பார் பரதப்பட்டர் சேரநாட்டு பற்றிலும் அரச பக்தியிலும் யாருக்கும் சளைத்தவர் அல்லர் ஆனால் அவரே அரசனுக்கு எதிராக அலுவல்களை புரிகிறார் அரச தர்மத்துக்கு பிரஜைகள் பணிய வேண்டியதுதான் அரச அதர்மத்துக்கு பணியும்படி எந்த அறவிதியும் கூறவில்லை தவிர இன்னொன்றும் நீ கவனிக்க வேண்டும் அரசர் அறியாதது எதையும் நீ கூற முடியாது பணிப்பெண்ணை வேலை கமர்த்தியது நீ என்று அரண்மனையில் தெரியும் அவளை அரசர் நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஏதோ சந்தேகத்தின் மேல் அவர்கள் சந்தேகப்பட்ட வினாடியிலிருந்து அரண்மனையில் பல கண்கள் அவள் மீது நிலைத்திருக்கும் இத்தனை நேரம் அவள் பல விஷயங்களை அரசரிடம் கூறியிருக்கலாம் இல்லையேல் இரவில் காவலர் உனது இல்லம் தேடி வர காரணமில்லை உன் வீடு எரிந்திருக்கிறது வீட்டுக்கு எதிரேயுள்ள மரத்தில் இருந்து எனது ஓலையும் அரசரிடம் போயிருக்கிறது இவற்றை தவிர வேறு என்ன மன்னருக்கு நீ சொல்ல முடியும் சாத்தா அந்த புறத்தில் பாண்டியகுமாரி அரை காவலன் ஒருவன் மயக்கமுற்று கிடக்கிறான் ஒரு காவலன் மறைந்து விட்டான் அந்த காவலன் நீயா நானா அந்த புற வழிகள் எனக்கு தெரிய காரணமில்லை உனக்கு தெரிய காரணம் உண்டு தவிர பனிப்பெண்ணை அமர்த்தியதும் நீ அவளை மாலையில் சந்திக்க முயன்று முடியாமல் திரும்பியிருக்கிறாய் இரவில் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தபோது மைத்துனியை பார்க்க நீ ஏன் போயிருக்க கூடாது தவிர அவள் மைத்துனி என்று நீ கூறியதற்கு உண்மை என்ன என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி அவள் உன் காதலியாக கூட இருக்கலாமே நீ உன் காதலி இருவரும் ஒற்றர்கள் என்னையும் கூத்தனையும் சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே அவளை விடுவித்துக் கொண்டு வர நீ இந்த தீயையும் குழப்பத்தையும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா சாத்தன் மூளை அடியோடு குழம்பிவிட்டதால் அவன் பதில் ஏதும் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தான் சாத்தா உன்னை போன்ற வீரர்கள் நாட்டின் மாணிக்கங்கள் ஆனால் மன்னர்களுக்கு அத்தகைய மாணிக்கங்களை மதிக்க தெரியாது அதுவும் சினத்துக்கும் காமத்துக்கும் வசப்பட்ட மன்னர்களுக்கு மனிதர்களின் தராதரம் தெரிவதே கிடையாது வேண்டுமானால் நீ எங்களை விட்டு செல் ஆனால் அரண்மனைக்கு செல்லாதே அரண்மனையில் உனக்கு சித்திரவதை காத்திருக்கிறது அத்துடன் சாத்தனுடன் பேசுவதை நிறுத்திக் கொண்ட இந்திரபானு கூத்தனை நோக்கி அண்ணா அதோ பார் அந்த புற உப்பரிகை தாழ்வரையை என்று சுட்டிக்காட்டினான் உப்பரிகை தாழ்வரையில் பந்தங்கள் வேகமாக அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தன பிறகு ஒரு பந்த படிகளில் இறங்கி கீழே ஓடி வந்தது அடுத்த வினாடி நாலந்து பந்தங்கள் மாடிப்படிகள் ஏறிச் சென்றன சில வினாடிகளுக்குள்ளாக பல விளக்குகளும் ஏற்றப்பட்டன இத்தனையும் மௌனமாக பார்த்த கூத்தன் ஆம் தம்பி நீ சென்று வந்தது தெரிந்துவிட்டது நான் என்று திட்டமாக தெரியாதவர்களுக்கு யாரோ ஒருவன் வந்திருக்கிறான் என்றுதான் தெரியும் அநேகமாக சாத்தன் மீதுதான் அவர்களுக்கு சந்தேகம் விழும் என்றான் இந்திரபானு பிறகு ஒரு வினாடி சிந்தித்துவிட்டு அண்ணா இனி இந்த பகுதி சல்லடை போட்டு சலிக்கப்படும் வா நாம் போகலாம் என்று கூத்தனை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினான் அவர்கள் போவதை ஒரு வினாடி கவனித்துக் கொண்டிருந்த சாத்தன் முகத்தில் குழப்பம் மிதமிஞ்சி கிடந்தது சிறிது அவகாசத்துக்கு பிறகு சாத்தன் சோக பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு அவர்களை மெல்ல பின்பற்றி சென்றார் அரண்மனை நிகழ்ச்சிகள் இந்திரபானு எதிர்பார்த்தபடிதான் இருந்தன பாண்டியகுமாரியின் அரை காவலன் ஒருவன் தூங்கிவிட்டான் என்பதை அறிந்தவுடன் அந்த அறைக்கு நாலந்து வீரர்களுடன் விரைந்த காவலர் தலைவன் வாயிற்படையில் சாய்ந்து கொண்டு நிம்மதியுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த காவலனை கண்டதும் வெகுண்டு டே எழுந்திரு என்று கூறி பாத குரட்டால் அவனை குத்தவும் செய்தான் அந்த குத்தலுக்கும் காவலன் மசியவில்லை தலைவன் கையால் பிடித்து உலுக்க இதற்கும் மசியவில்லை பிறகு தலைவன் வீரன் ஒருவனை விழித்து இவனை தூக்கி நிறுத்தி முகத்தில் நீரடியுங்கள் என்றான் ஒரு வீரன் அவனை தூக்கி நிறுத்தி மற்றொரு வீரன் நீர் கொண்டு வந்து முகத்தில் அடித்ததும் லேசாக கண்களை திறந்த காவலன் மீண்டும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தன்னை நிற்க வைத்தவர் மீது தடாலென சாய்ந்துவிடவே இருவரும் தரையில் விழுந்தனர் அடியில் விழுந்த வீரன் உறங்கியவன் உடலிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு விலகி அப்பா பிணம் கணம் கணக்கிறான் இறந்து விட்டான் போல் இருக்கிறது சற்று முன்பு கண் விழித்தானே பின் எப்படி இவனை பிணம் என்கிறாய் என்றான் தலைவன் ஆத்திரத்துடன் 
தங்கள் மீது இவன் விழுந்திருந்தால் தாங்களும் ஒப்புக்கொள்வீர்கள் இந்த அறையின் பனிப்பெண் எங்கே உள்ளே இருக்க வேண்டும் அழைத்து வாவளை தலைவரே பனிப்பெண்ணும் உறங்குகிறாள் வாளால் தட்டி எழுப்ப நான் சொல்லித்தர வேண்டுமா வேண்டியதில்லை நானே வாழ்பிடியால் குத்தி கூட பார்த்தேன் அவள் எழுந்திருக்கவில்லை நீ சொல்வது விளங்கவில்லை அவளும் இவன் நிலையில்தான் இருக்கிறாள் என்று வீரன் விளக்கவே என்ன செய்வதென்றறியாமல் விழித்த காவலர் தலைவன் நீ சென்று மன்னர் சயனாரே காவலனிடம் இதை தெரிவித்து விட்டு வா மன்னர் எங்கு சயனித்திருக்கிறாரோ பட்டத்து ராணியின் மாளிகையிலா இளைய ராணியின் மாளிகையிலா மன்னர் இரண்டு மாளிகைகளுக்கும் செல்லவில்லை இந்த பகுதியின் சயனாரையில்தான் இருக்கிறார் என்று காவலர் தலைவன் கூறியதும் விரைந்த வீரன் சில நிமிடங்களுக்கெல்லாம் மற்றொரு காவலனுடன் திரும்பினான் வந்த காவலன் மிக வயோதிகனாய் இருந்தான் அவன் நீண்ட நேரம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த காவலனை கவனித்தான் பிறகு உள் சென்று அங்கிருந்த பனிப்பெண்ணை கவனித்துவிட்டு வெளிவந்தான் பிறகு காவலர் தலைவனை நோக்கி இவன் உறங்குவதை எப்பொழுது அறிந்தீர்கள் மூன்றாம் ஜாம காவலன் ஒருவன் சொல்லி அனுப்பினான் உறங்குபவன் உறங்கட்டும் பனிப்பெண்ணையும் ஏதும் செய்ய வேண்டாம் இங்கு காவலை பலப்படுத்துங்கள் காலையில் மன்னரே அவர்கள் நிலையை நேரில் பார்க்கட்டும் காவலர் தலைவன் காவலை பலப்படுத்த வேறு யாரையும் நியமிக்கவில்லை தன்னுடன் வந்த காவலர்களோடு தானே காவல் புரிந்தான் நான்காம் ஜாமமும் வெகு துரிதமாக ஓடியது உதய கால தாரைகள் அரண்மனையில் சப்தித்தன சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பாண்டியகுமாரியின் அறைக்கு வயோதிக காவலன் பின்தொடர வந்த மன்னன் உறங்கி கிடந்த காவலனை இருமுறை காலால் உதைத்தான் பிறகு உள்ளே சென்று பனிப்பெண்ணையும் இருமுறை உதைத்து பார்த்தான் பிறகு உள்ளரை சிலையை விலக்கி சென்றார் அவன் அதை அணுக முன்பு யாரது என்று அதிகார சத்தமிட்டு திரைச்சிலையை விலக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்த முத்துக்குமரி அரசனை நோக்கி தீவிழி விழித்தாள் அனுமதியின்றே உங்களை யார் நுழைய சொன்னது இங்கு என்ன நடந்தது இரவில் அரண்மனையில் நடப்பதை கண்டுபிடிப்பது சிறையில் இருப்பவள் வேலையா நேற்றிரவு இங்கு இருவர் மயக்கமுற்றிருக்கிறார்கள் அரண்மனையில் பலருக்கு பலவித மயக்கம் இருக்கிறது பாண்டியகுமாரி இதோ உன் பனிப்பெண் மயக்கமாக படுத்திருக்கிறாள் வாயிலில் காவலன் ஒருவன் மயக்கமாக படுத்திருக்கிறான் அதற்கு நான் என்ன செய்ய உன்னை நாடி யார் வந்தது இரவில் யாரும் வரவில்லை பொய் வந்திருந்தாலும் உங்களிடம் சொல்வேன் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா வேறு விதமாக அறிய மார்க்கம் இல்லை என்று நீ நினைக்கிறாயா இருக்கும்போது என்னை கேட்பானேன் என்று முத்துக்குமரி உள்ளறையை நோக்கி திரும்பினாள் நில் என்று அதட்டிய மன்னன் அவளுக்கு முன்பு உள்ளறைக்குள் நுழைந்து சுற்றமுற்றம் கவனித்தான் பஞ்சனையில் விழுந்திருந்த செண்பக பூவை கண்டதும் அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இது ஏது என்றார் உங்கள் அரண்மனை பூக்காரியைத்தான் கேட்க வேண்டும் சேர நாட்டில் செண்பகம் விளையும் இடம் எனக்கப்படி தெரியும் பரதப்பட்டரை இங்கு அழைத்து வா சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அங்கு வந்த பரதப்பட்டன் காவலனையும் நோக்கினான் பனிப்பெட்டையும் நோக்கினான் பிறகு மன்னனை நோக்கி இந்த மயக்கம் தானாக சரியாக போய்விடும் இன்னும் ஒரு நாழிகையில் இருவரும் கண்விழித்துக் கொள்வார்கள் இவர்கள் எப்படி மயக்கமுற்றார்கள் யாரால் எல்லாம் என்னால்தான் அரசன் திகைத்து நின்றான் உங்களாலா என்று அரசன் சொல்லில் ஒலித்தது வியப்பா வேதனையா கோபமா என்பது புரியவில்லை மன்னன் கையில் இருந்த செண்பகப்பூவை கவனித்த குருநாதன் இப்படி கொடு அந்த செண்பகப்பூவை என்று அரசனை கேட்டு அதை வாங்கி சற்று எட்ட நீட்டிக்கொண்டே அதை கவனித்தான் பிறகு மன்னனை நோக்கி கேட்டான் இதே மாதிரி இன்னொரு பூ இருக்க வேண்டுமே அது கிடைத்ததா பூவை தேட எங்கு நான் வரவில்லை வேறு எதற்கு வந்தாய் இவர்கள் மயக்கத்துக்கு காரணம் கண்டுபிடிக்க மயக்கத்திற்கும் பூவுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு என்று புலப்படவில்லையா உனக்கு சம்பந்தம் உங்களுக்கும் மயக்கத்துக்கும் தான் என்று கூறவில்லையா நீங்கள் எனக்கும் இவர்கள் மயக்கத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டு இவர்கள் மயக்கத்துக்கு நான் காரணம்தான் ஆனால் இடைக்கருவிகள் தேவை இடைக்கருவிகளா ஆம் என் திராவகத்தை தடவ ஒரு சிறு கிழிசல் துணி அல்லது ஒரு சிறு புஷ்பம் அந்த கிழிசல் அல்லது மலரை ஏந்தி வர ஒரு மனிதன் இவை அனைத்தும் தேவை சொல்வதை விளங்க சொல்லும் பாண்டிய நாட்டில் அறிவு வளர்ந்து வருகிறது சேர நாட்டில் அது குன்றி வருகிறது குருநாதரே உமது துணிவு எல்லை மீறி போகிறது எல்லை மீறி போவது அது மட்டுமல்ல வேறது தலைநகரின் ஆபத்து எப்படி தெரியும் உமுக்கு இந்திரபானோ இந்த அறைக்கு வந்து போனதிலிருந்து என்று குருநாதன் கூறிய சொற்களை கேட்ட வீரரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மன் அவருக்கு ஒருவேளை புத்தி பிசகிவிட்டதோ என்று உள்ளூர நினைத்தான் மன்னா உன் காவலன் வீடு பற்றி எரிகிறது பிறகு கிடைக்கிறது இந்திரபானுவின் ஓலை உனக்கு தீப்பிடித்ததில் அரண்மனை பின்புற காவல் சிறிது குழம்புகிறது அந்த குழப்பத்தில் உனது காவலர் உடையில் இந்திரபானு உள்ளே நுழைந்தால் யார் கவனிக்கப் போகிறார்கள் 
இங்கிருந்த காவல் நிலையம் பனிப்பெண்ணையும் ரசாயனம் தடவிய செண்புக பூவை முகரச் சொல்லி இருவரையும் கும்பகர்ணர்கள் ஆக்கிவிட்டதால் அவன் இரவில் ஒரு முழு ஜாமத்தை இங்கு கழிப்பதை யார் தடுக்க முடியும் அந்த ரசாயனத்தை இந்திரபாணுவின் தற்காப்புக்காக கொடுத்தேன் அதுவும் அவன் என் குடிசையில் இருந்த நாளில் கொடுத்தேன் முத்துக்குமரியை சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து மீட்க வரும் ஒரு வாலிபனுக்கு உதவியா இருக்கட்டும் என்று கொடுத்தேன் அறிவாளியான அவன் அதை வெகு சாமர்த்தியமாக உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறான் அவன் நிதானமாக அலுவல்களை புரிகிறான் நீ அவசரத்தில் காரியத்தை கெடுக்கிறாய் என்ன அவசரப்பட்டு விட்டேனான் நீ என்ன அவசரப்பட்டு விட்டாய் என்று சொல்வதை விட நானா இருந்தால் எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பேன் என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்கிறேன் திடீரென ஒரு புது பணிப்பெண் முளைத்து இரண்டு ராணிகளை தாண்டி என்னிடம் வந்துவிட்டால் முதலில் அவளிடம் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பேன் அவள் சொல்வதை கேட்டுக்கொள்வேனே தவிர அவளை அரண்மனையில் இருத்திக் கொள்ள மாட்டேன் அவளை தேடி வந்த பணிப்பெண்ணிடம் அவள் இரவு வரமாட்டாள் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்க மாட்டேன் நிதானித்திருப்பேன் அந்த பெண்ணை போகவிட்டு அவளை கவனிக்க ஏற்பாடு செய்திருப்பேன் அவள் எந்த இல்லத்துக்கு போகிறாள் எந்த காவலனுடன் தங்கி இருக்கிறாள் அந்த இல்லத்தில் வேறு யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று கவனிக்கச் செய்வேன் அவள் விஷயத்தில் மேலுக்கு வெகு அசரத்தை காட்டுவேன் உள்ளூர வெகு எச்சரிக்கையுடன் இருப்பேன் என் அசரத்தை அவளுக்கும் அவளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் துணிவை கொடுக்கும் அந்த துணிவில் ஏதாவது ஒரு சரிவு ஒரு இடைவெளி கிடைக்கும் அப்பொழுது என் கரம் குறுக்கே நிற்கும் இது என் வழி உன் வழி உடனுக்குடன் நடவடிக்கை ஆத்திரத்தின் வழி அது ஆத்திரக்காரனுக்கு மேலே சொல்லவில்லை பரதப்பட்டன் ஆனால் அரசன் உணர்ந்து கொண்டான் காவலாளர் எதிரில் முத்துக்குமரியின் எதிரில் தன்னை நிந்திக்க பரதப்பட்டனுக்கு மிதமிஞ்சிய துணிவு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க நினைக்க ஆத்திரம் எல்லை மீறியது மீண்டும் குருநாதனை இழுத்துச் செல்லுமாறு காவலருக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க வாயெடுத்தான் அப்பொழுது குறிஞ்சி மெல்ல கண்களை திறந்தாள் மன்னன் ஆணையிடுவதை சற்றே தேக்கிக் கொண்டான் குருநாதர் அரசர் காவலர் அந்த அறையில் இருந்ததை கண்ட குறிஞ்சி மெல்ல தன் ஆடைகளையும் தலையையும் சரி செய்து கொண்டாள் அதே சமயத்தில் வாயிற்படையில் சாய்ந்து கிடந்த வீரனும் மெல்ல எழுந்திருந்து தள்ளாடி தள்ளாடி உள்ளே வந்து மன்னனை கண்டதும் தலை வணங்கக்கூட உணர்ச்சியற்று பிரமை பிடித்து நின்றான் இதுதான் நீ காவல் புரியும் லட்சணமா எல்லாம் அந்த செண்பகப்பூ எந்த செண்பகப்பூ அந்த இன்னொரு காவலன் கொடுத்தது எங்கே அது காவலன் தனது கச்சையில் தேடி பார்த்தான் காணவில்லை அவன்தான் எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் அவனை இதற்கு முன்பு பார்த்திருக்கிறாயா இல்லை பார்த்ததில்லை அவன் முகம் மிக விகாரம் மன்னன் அவனை செல்லுமாறு பணித்துவிட்டு குறிஞ்சியை நோக்கினான் குறிஞ்சி மன்னன் கேள்வியை ஊகித்து பதில் சொன்னாள் யாரோ என்னை மயக்க ரசாயனத்தை முகர வைத்திருக்கிறார்கள் இத்தனைக்கும் நான் அதிகமாக உறங்குவதில்லை முகர வைத்தவன் யாராயிருந்தாலும் அவன் படு சாமர்த்தியசாலியாக இருக்க வேண்டும் நான் படுத்து உறங்கும் வரையில் காத்திருந்து மெல்ல வந்து என் முகத்திற்கு எட்டாமையில் வைத்தே அதை நான் சுவாசிக்கச் செய்திருக்கிறான் அவன் கொண்டு வந்த மலரோ துணியோ சற்று என் மீது பட்டிருந்தாலும் நிலைமை வேறாயிருக்கும் மன்னன் பரதப்பட்டனை நோக்கினான் பரதப்பட்டன் தான் அவளை ஏதும் கேட்க விரும்பவில்லை என்று கூறிவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே சென்றார் காவல் இருவர் குருநாதனை தொடர்ந்தனர் மன்னனும் அத்துடன் விசாரணையை நிறுத்திக் கொண்டு காவலர் தலைவனை விழித்து காவலை அந்த அறையில் பலப்படுத்தும்படி உத்தரவிட்டு தனது சயன அறையை நோக்கி சென்றான் மீண்டும் தனது பஞ்சனையில் படுத்த வீரரவி வெகு நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் பரதப்பட்டன் சொன்ன அனைத்தும் உண்மை என்பது அவன் கூறிய அறிவுக்கு மிக தெளிவாக தெரிந்தது தனது அவசரத்தாலேயே பல காரியங்கள் கெட்டுவிட்டன என்பதையும் அவன் புரிந்து கொண்டான் பரதப்பட்டன் உதவியும் யோசனையும் அந்த நெருக்கடியான கட்டத்தில் சேர நாட்டுக்கு தேவை என்பதையும் உணர்ந்தான் சேரமன்னன் இருப்பினும் குருநாதன் இந்திரபானுவை தான் கொல்ல முயன்றதையும் முத்துக்குமரியை சிறை வைத்திருப்பதையும் ஒப்புவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் ஆதலால் அவனுக்கு குருநாதன் மீது ஓரளவு கோபமும் துளிர்த்தது கோபத்தை காட்ட அது சமயமல்லவாதலால் குருநாதனிடம் ஓரளவு ஒத்துப்போவதே சிறந்த வழி என்பதை உணர்ந்து வீரரவி அதற்கான யோசனையில் இறங்கினான் தனது அந்தரங்க ஆலோசனைகளில் குருநாதனுக்கும் ஓரளவு இடம் கொடுத்து அவன் யோசனைகளில் இறங்கினான் தனக்கு பிடித்தமானதை எடுத்துக்கொள்ளவும் தீர்மானித்தான் உதயமார்த்தாண்டவர்மன் உள்ள நிலைமை இன்று புரியும் இன்று எப்படியும் கடற்படை துறைமுகத்துக்கு வந்துவிடும் கடற்படை தலைவனையும் விசாரிப்போம் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்ட சேரமான் வழக்கத்துக்கு விரோதமாக அன்று நீண்ட நேரம் கழித்தே நீராடச் சென்றான் நீராடிய பிறகு லேசாக காலை உணவருந்தே முதலமைச்சரை வரவழைத்தான் தனது சயன அறைக்கே முதலமைச்சர் மிகுந்த கவலையுடன் சயன அறைக்குள் நுழைந்தார் மன்னன் சயன அறைக்குள் நுழைய யாருக்குமே அனுமதி கிடையாது மன்னனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் மருத்துவர் மட்டும் அங்கு நுழையலாம் என்பதுதான் அரண்மனை விதி அப்படி இருக்க தம்மை மன்னன் அங்கு அழைத்ததை எண்ணி பெருங்கவலையுடன் வந்த முதலமைச்சர் மன்னர் உடலுக்கு என்று விசாரித்து முகத்தில் துன்பத்தை காட்டினார் உடல்நிலைக்கு ஏதுமில்லை முதலமைச்சரே மனநிலைதான் சரியில்லை 
புதிதாக என்ன ஏற்பட்டுவிட்டது மன்னரை கவலைக்குள்ளாக்க மன்னன் பஞ்சனையை விட்டு எழுந்திராமல் கடந்த இரவில் நடந்ததை விளக்கமாக சொன்னான் முதலமைச்சர் முகத்தில் முதலில் வியப்பு விரைந்தது பிறகு கவலை படர்ந்தது முடிவில் அதிர்ச்சி தெரிந்தது மிக விசித்திரம் மிக விசித்திரம் என்றார் இதிலிருந்து உமக்கு என்ன தெரிகிறது அரண்மனை காவல் அத்தனை சரியாயில்லை என்று தெரிகிறது தவிர தலைநகரில் எதிரி வேவுக்காரர் நடமாட்டம் அதிகம் என்று தெரிகிறது அது மட்டுமல்ல வெகு திறமைசாலிகளான ஒற்றர்களை நாம் சமாளிக்க வேண்டியிருப்பதும் தெரிகிறது வேறு என்ன தெரிகிறது சொல்ல தயக்கமாயிருக்கிறது என்ன தயக்கம் நமது மதிப்புக்குரியவர் மீது குறை சொல்வது தயக்கத்தை தருகிறது தயக்கம் வேண்டாம் சொல்லும் குருநாதர் வெளிப்படையாக கூறுவதை விட அதிகமாக விஷயம் அறிந்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது அவரிடமிருந்து விஷயத்தை வரவழைப்போமா குருநாதரை தங்களுக்கு தெரியாதா இஷ்டமில்லாததை சொல்ல மாட்டார் அவரை தொட்டாலும் மக்கள் நம்மை சும்மா விடமாட்டார்கள் வேறு வழி அவர் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு அவரை நமது பக்கம் இழுக்க வேண்டும் மன்னன் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் இறங்கினான் பிறகு குருநாதனையும் சையனரைக்கு வரவழைத்து எதிரில் இருந்த மஞ்சத்தில் உட்காரச் சொல்லி முதலமைச்சர் முன்பாக அவர் ஒத்துழைப்பை நாடினான் ஒத்துழைக்க குருநாதன் ஒப்புக்கொண்டான் மூன்று நிபந்தனைகளின் மேல் அந்த மூன்று நிபந்தனைகளும் வேப்பங்காயாயிருந்தன வீரரவியின் இதயத்துக்கு மன்னன் மனோநிலையை உணர்ந்த முதலமைச்சர் மௌனம் சாதித்தாலும் பரதுபட்டன் மட்டும் மன்னனை தேற்றும் வகையில் மன்னா ஆபத்து அணுகும்போது அறிவாளிகள் கவலையை உதறி விடுகிறார்கள் ஆக வேண்டியதை கவனிக்கிறார்கள் முதலமைச்சர் ஏதும் பேசவில்லை என்றாலும் குருநாதன் சொன்னதை ஆமோதிப்பது போல் தலையை மட்டும் அசைத்தார் மன்னன் இருவர் மீதும் கண்களை சிறிது நேரம் ஓட்டினான் பிறகு சாய்ந்த நிலையிலிருந்து பஞ்சனையில் நன்றாக எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் பிறகு குருநாதனை நோக்கி மீதி கடற்படை இன்று எப்படியும் வந்துவிடும் இத்தனை நேரம் வந்திருக்கும் வந்ததற்கு அறிகுறிகளை காணும் அறிகுறிகள் தெரிய காரணமில்லை முதலமைச்சர் புரிந்து கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தார் அதை கண்ட மன்னன் என்ன புரிந்துவிட்டது உமக்கு குருநாதர் சொன்னது உண்மை என்று குருநாதர் சொன்னதில் என்ன பொருளை கண்டுவிட்டீர் இங்கிருந்து கடல் தெரியும் ஆனால் கடலோர மாளிகை சிகரங்கள் மறைக்காத கடற்பகுதி மட்டுமே தெரியும் அவற்றால் மறைக்கப்படும் துறைமுகம் தெரியாது அதனால் கடற்படை துறைமுகத்துக்குள் வந்திருந்தால் இங்கிருந்து மன்னர் பார்க்கவும் முடியாது கேட்கவும் முடியாது கேட்கவும் முடியாதா ஆம் வெற்றியுடன் திரும்பும் கடற்படை துறைமுகத்திற்குள் புகும்போது சீர்வானங்களை கொளுத்தும் எரியம்புகளை ஆகாயத்தில் வீசும் அவற்றை காணும் மக்கள் ஆரவரிப்பார்கள் கூச்சல் ஒரு காதத்துக்கு காதை பிளக்கும் பத்து கப்பல்களை பறிகொடுத்து வரும் கடற்படை சந்தடியின்றுதான் நுழையும் அது நுழைந்த மாதிரியிலிருந்தே கடலோர குடிமக்கள் விசயத்தை ஊகித்து விடுவார்களாதலால் முதலமைச்சர் அத்துடன் நிறுத்திக் கொண்டார் மன்னன் பெருமூச்சலைந்தான் அந்த சங்கட நிலையிலிருந்து குருநாதனே மன்னனை விடுவித்தான் இப்பொழுதும் குடிமொழிக்கு போய்விடவில்லை அரசு நமது கையில் தான் இருக்கிறது கடற்படையில் பெரும்பகுதியும் தலைநகர படை முழுவதும் நமது கையில் தான் இருக்கின்றன எதிரியை கண்டு நடுங்க அப்படி அவசியம் ஏதுமில்லை அரசன் முகத்தில் கவலை வேகமாக வீசியது சற்று நிமிர்ந்து குருநாதனை நோக்கி குருநாதரே இத்தனை இக்கட்டான நிலையில் சேர நாடு என்றும் சிக்கியதில்லை இக்கட்டை கண்டு அஞ்சவில்லை உன் முன்னோர்கள் இமயவரம்பன் குலத்தில் உதித்தவன் இந்த இடைஞ்சலை கண்டு அஞ்சுவதில் அர்த்தமில்லை எதிரி மிக தந்திரசாலியாயிருக்கிறான் தந்திரம் அவனுக்கு மட்டும் சொந்தமில்லை அந்த விஷயத்தில் குருநாதரை தோற்கடிக்க ஆயிரம் பாண்டியர்களாலும் முடியாது என்று முதலமைச்சர் பாராட்டினார் பரதப்பட்டன் அந்த பாராட்டுதலை லட்சியம் செய்யாமல் மன்னனை நோக்கி கேட்டான் இப்பொழுது என்ன செய்வதாக உத்தேசம் தலைநகரை நோக்கி எதிரி வருவதாக நீங்களே சொன்னீர்களே ஆம் ஆகவே நகரத்தை காக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளையும் ஏற்கனவே சொன்னேனே ஆமாம் சொன்னீர்கள் என்ன சொன்னீர்கள் குருநாதரே என்று முதலமைச்சர் வினவினார் குருநாதன் பதில் சொல்லும் முன்பு மன்னனை பதில் சொன்னார் கடற்படை எதுவும் துறைமுகத்தை விட்டு அசையக்கூடாது என்று சொன்னார் நகரத்தில் படையை போருக்கு சித்தமாக வைக்க சொன்னார் மேற்குப்புற கோட்டை வாசலில் விற்கூடங்களை ஏற்றி வைக்கும்படியும் கூறினார் முதலமைச்சர் முகத்தில் வியப்பு மேலும் விரைந்தது நீங்கள் அப்படி ஏதும் உத்தரவிடவில்லையே மன்னன் சிறிது நேரம் பதில் கூறவில்லை பிறகு முதலமைச்சரை நோக்கி குருநாதர் ஒத்துழைப்பு நமக்கு பூர்ணமாய் இருந்தாலொழிய நாம் அந்த உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதில் பயனில்லை குருநாதரை விட சேர் நாட்டை நேசிப்பவர் யார் அவர் ஒத்துழைப்பு ஏன் இருக்காது நமக்கு கடந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒத்துழைப்புக்கு அத்தாட்சிகளாயில்லை நீங்கள் காரணமின்றி சிறையில் அடைப்பவர்களெல்லாம் உங்களுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா முதலமைச்சரை சுட்டுவிடுவது போல் பார்த்தான் வீரரவி சென்று வெளியில் சேர வீரனை மாய்த்தது 
எதிரியை காத்தது என் மீது ஜனங்களுக்கு வெறுப்புண்டாக்க புரட்சி ஓலை வீசியது இவை எல்லாவற்றையும் எந்த மன்னனாவது பொறுப்பானா முதலமைச்சர் பதில் சொல்ல வாயெடுத்தார் அவரை பேச ஒட்டாமல் தடுத்த பரதப்பட்டன் அரச விரோதத்தை அரசன் சகிக்க முடியாதது போல் அதர்மத்தை பட்டர் குலத்தில் பிறந்த எவனும் சகிக்க மாட்டான் செண்டு வெளியில் எதிரியை தனிக்கு தனி போராடி கொண்டிருந்தால் நான் இடை புகுந்திருக்க மாட்டேன் உப்பரிகை கூரையின் மறைவில் வீரன் ஒருவனை நிற்க வைத்து ஏட்டி எரிந்து திருட்டுத்தனமாக கொல்ல முயன்றது வீரன் செய்ய தகாத வேலை வீரரவி என்று பெயர் வைத்திருக்கும் நீ பெருஞ்சோற்றுதியன் சேரலாதன் பல்யானை செல்குழு குட்டுவன் ஆகிய வீராதி வீரர்கள் குலத்தில் உதித்த நீ தர்மத்தை ஆதரித்த மகான்கள் குலத்தில் உதித்த நீ அத்தகைய கேவல செய்கையில் ஈடுபட துணிந்ததை இந்த பரதப்பட்டன் எப்படி பொறுக்க முடியும் பட்டத்தை உடன் பிறந்தானுக்கு தர காவியேற்ற கர்ம வீரன் இளங்கோ பிறந்த வம்சத்தில் பிறந்தவன் காம பித்தால் எதிரியின் மகளை கள்ளத்தனமாக கவர்ந்து வந்ததை கண்ணியமுள்ள எவன் சகிக்க முடியும் இதற்கு மன்னன் பதில் கூறவில்லை சற்று தயங்கி கேட்டான் உங்கள் ஒத்துழைப்பு சேர நாட்டுக்கு உண்டா இல்லையா உண்டு மூன்று நிபந்தனைகளை நீ ஒப்புக்கொண்டால் என்ன நிபந்தனைகள் அவை நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்நகரத்தில் கடற்படை நிலப்படை இரண்டும் என் உத்தரவுப்படி நடக்க வேண்டும் இது முதல் நிபந்தனை ஆம் இரண்டாவதாக இந்திரபானு எங்கிருந்தாலும் அரண்மனைக்கு வந்து சரணடைய வேண்டியதாக முரசறிவிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக முத்துக்குமரியை என்னிடம் ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் அவள் என் அறையை விட்டு எக்காரணத்தை கொண்டும் அகலக்கூடாது இதுதான் மூன்றாவதா ஆம் முதல் இரண்டு நிபந்தனைகளுக்கும் போருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது இந்த மூன்றாவது நிபந்தனைக்கும் போருக்கும் என்ன சம்பந்தம் போரின் வித்தே அதுதானே மன்னவா மன்னன் தீர்க்காலோசனையில் இறங்கினான் மூன்று நிபந்தனைகளும் அவன் மூளைக்கு பேரதிர்ச்சியை தந்திருந்தன மாந்திரீகமும் நடனக்கலையும் போதித்து வரும் குருநாதன் கடற்படையையும் நிலப்படையையும் எப்படி நிர்வகிக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் தவிர முரசறிவித்ததும் தானாக வந்து எதிரியிடம் சிக்கிக்கொள்ள பாண்டியர் உபதலைவனான இந்திரபானு முட்டாளா என்று வினவி கொண்டான் அரண்மனையில் சகலமும் தன் கண் பார்வையில் இருக்க முத்துக்குமரியை குருநாதன் அறைக்கு அனுப்பிவிட்டால் என்ன பெரிய வித்தியாசம் ஏற்பட்டுவிடும் என்றும் சிந்தித்தான் வேறு ஒரு சிந்தனையும் அவன் சித்தத்தை எழுந்தது படை நடத்தி பழக்கமில்லாத குருநாதன் கண்டபடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்து போரை குழப்பிவிட்டால் பரலி மாநகரின் கதி அதோகதியாகிவிடுமே என்று கிளி அவனை பெரிதும் வாட்டியதால் பதிலேதும் சொல்லாமல் இருந்தான் அந்த சந்தேகத்தை ஊகித்த பரதப்பட்டன் உன் படைத்தலைவர்களை விட படையை திறம்பட நடத்த எனக்கு தெரியும் இந்திரபானு சரணடைய வேண்டியது என் இஷ்டம் என்றால் அவன் சரணடையாதிருக்க முடியாது அவன் பிற்கால ஜீவிதம் என் கையில் இருக்கிறது முத்துக்குமரி என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டால் அது வெகு சீக்கிரம் மக்களிடையே பரவும் மக்களிடையே பரவினால் இந்நகரத்தில் பரவி நிற்கும் பாண்டிய ஒற்றர்களிடமும் பரவும் பாண்டியனுக்கு இது இரண்டு நாட்களில் தெரிந்துவிடும் அவன் சற்று நிதானிக்கவும் செய்வான் கடற்படையையும் நிலப்படையும் நடத்த எங்கு பயின்றீர் இங்கு மூளை போதுமா இதற்கு மற்றது போதாது என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டதால் இது போதும் என்று நினைக்கிறேன் பெரும் படைப்பயிற்சி உள்ளவர்கள் கோட்டாற்றுக்கரையிலும் கடலிலும் சாதித்ததை பார்த்தேன் சேர நாட்டு காவலனுக்கும் குருநாதனுக்கும் நடந்த அந்த சொற்போரில் முதலமைச்சர் சம்பந்தப்படாமல் ஒதுங்கி நின்றார் நீண்ட நேரம் மன்னன் ஏதோ சிந்தித்தான் முடிவில் குருநாதனுக்கு மறுநாள் பதில் கூறுவதாக கூறி அவனை அனுப்பினான் குருநாதன் சென்ற பிறகு சேனாதிபதியை அனுப்புமாறு உத்தரவிட்டு முதலமைச்சரையும் அனுப்பினான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வந்த சேனாதிபதிக்கு சில இரகசிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்தான் வீரரவி மீதி கடற்படை எப்பொழுது வந்தது துறைமுகத்துக்கு சேனாதிபதி பிரமித்தான் தயங்கினான் தடுமாறினான் ஒரு ஜாமத்திற்கு முன்பு உடனே ஏன் என்னிடம் சொல்லவில்லை மன்னர் ஆஸ்தான் அறைக்கு வந்தபின் சொல்வதுதான் மரபு சயன அறைக்கு வர யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது சம்பிரதாயங்களை கைவிட மாட்டீர் போல் இருக்கிறது எப்படி விட முடியும் மன்னன் அடியவன் கூறுவதை ஒப்புக்கொள்வார் என்பது எனக்கு தெரியும் இதை எப்படி ஒப்புக்கொள்ளதற்க முடியும் சம்பிரதாயமாயிற்றே எப்பொழுதும் அதை விட்டுவிட வேண்டாம் எதிரி தலைநகரில் புகுந்து விட்டாலும் விடாதையும் சம்பிரதாயத்தையும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளும் எதிரி தலைநகரை பிடித்துக் கொள்ளட்டும் சேனாதிபதி அவரவர்களுக்கு வேண்டியதை அவரவர்கள் பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் எதிரிக்கு வேண்டியது தலைநகர் உமக்கு வேண்டியது சம்பிரதாயம் குருநாதருக்கு வேண்டியது அதிகாரம் எனக்கு வேண்டியது என்ன என்பதுதான் யாருக்கும் புரியவில்லை ஏன் புரியவில்லை மன்னருக்கு வேண்டுவதெல்லாம் அவர் வசமே இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது தமிழகத்தின் சிறந்த அரசு சிறந்த தலைநகர் பாண்டியர் முத்து பாண்டியின் மகள் ஏன் நிறுத்திவிட்டீர் உம்மை போன்ற சேனாதிபதி குருநாதரை போன்ற சேரர் குல பக்தர் இவற்றையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாமே ஏன் சேனாதிபதி நீர் முன்பு சொன்னீரே நான்கு விஷயங்கள் அரசு தலைநகர் முத்து பாண்டியின் மகள் இவை என்னிடமிருப்பதில் ஆட்சேபனையிலேயே உமக்கு மன்னவா 
சிலருக்கு ஆட்சேபனை இருப்பதால் உம் கருத்து என்னவென்று கேட்டேன் அரசர் கருத்துக்கு மாறிவிடுவது அரசர் துரோகம் அல்லவா சிலர் அப்படி நினைக்கவில்லை யார் குருநாதர் ஆமாம் முத்தும் பாண்டிய குமரியும் என்னிடமிருப்பது தவறென்று நினைக்கிறார் குருநாதர் கருத்தில் உமக்கும் உடன்பாடு உண்டா மன்னரின் சொந்த விஷயத்தில் கருத்து கொள்வதோ யோசனை கூறுவதோ சேனாதிபதியின் கடமையல்ல மன்னரின் சொந்த நடவடிக்கைகள் நாட்டை பாதிப்பதானால் அது பற்றி தலையிட வேண்டியவர் முதலமைச்சர் படைகளை நடத்தி நாட்டை பாதுகாப்பது ஒன்றுதான் சேனாதிபதியின் கடமை அதில் மன்னர் கருத்துக்கும் என் கருத்துக்கும் முரண்பாடு இருந்தால் சொல்ல தவற மாட்டேன் உமது பதவியை வேறு யாராவது மேற்கொள்ள விரும்பினால் என்ன செய்வீர் முன்பு செய்தது போல் செய்வேன் சிங்கண்ணனை படைகளை நடத்திச் செல்ல நியமித்த போது ஆமாம் முதலில் எதிர்த்தீர் பிறகு பணிந்து விட்டேன் அரசர் விருப்பம் தெரிந்த பிறகு ஆனால் சிங்கணனும் அதிகம் ஏதும் சாதித்ததாக தெரியவில்லை சாதிக்கவில்லை என்று எப்படி தெரியும் கோட்டாற்றுக்கரையில் நாம் எதிர்பார்த்தபடி அவன் அபரிமித வெற்றி அடைந்திருந்தால் வீரபாண்டியன் சரணடைந்து சிங்கணன் கையில் சிக்கி இருந்தால் சேர நாட்டு வடக்கு பாதைகளில் எதிரி கெடுபடியும் சஞ்சாரமும் இவ்வளவிருக்காது ஆனால் இது என் ஊகம்தான் சிங்கணன் சாமர்த்தியம் மன்னருக்கு தெரியுமாதலால் அதை பற்றி எதிர்த்து கூறுவது சரியாகாது நடந்தது இருக்கட்டும் நடக்கப் போவதை கவனிப்போம் மீண்டும் உமது பதவிக்கு போட்டி வந்திருக்கிறது இம்முறை அது யாரோ குருநாதர் என்ற மன்னன் சொல் ஏதோ மின்னல் தாக்குவது போல் அவன் புத்தியை தாக்கியதால் நிலை குலைந்து நின்றான் சேனாதிபதி என்ன திகைக்கிறீர் சேனாதிபதி ஒன்றுமில்லை குருநாதர் படைகளை நடத்தப் போவதாக கூறுகிறீர்கள் நடத்தப் போவதாக யார் சொன்னது நீங்கள் தானே சொன்னீர்கள் அது குருநாதர் விருப்பம் என்று சொன்னேன் அப்படியானால் தாங்கள் விருப்பம் அதுவல்ல தவிர ஒருமுறை செய்த தவறை இரண்டாம் முறை செய்ய நான் விரும்பவில்லை அப்படியானால் குருநாதர் கோபிப்பாரே அங்குதான் நமது ராஜதந்திரம் வேலை செய்ய வேண்டும் சேனாதிபதி நாடு மிக இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிறது எதிரி நம் தலைநகரை நோக்கி வருகிறான் கடற்படை பத்து கப்பல்களை பலி கொடுத்துவிட்டு துறைமுகத்தில் வந்து நிற்கிறது கோட்டாற்றுக்கரை நிலை மர்மமாயிருக்கிறது தலைநகரத்தில் எதிரி ஒற்றர்கள் நடமாட்டம் மிக அதிகமாயிருக்கிறது அவர்களில் ஒருவன் நேற்றிரவு பாண்டியகுமரியின் அறைக்கே வந்து போயிருக்கிறான் ஆகவே நிலைமை என்னவென்பதை நான் விளக்க தேவையில்லை இந்த நிலையில் மக்களால் விரும்பப்படும் குருநாதரை சிறையில் வைத்திருப்பது அபாயம் ஆனால் குருநாதரை முற்றிலும் நம்பவும் முடியாது கடந்த கால நிகழ்ச்சிகள் அவரிடம் எனக்கு நம்பிக்கையூட்டவில்லை எதிரியிடம் அவருக்கு பாசம் இருக்கிறது எதிரி மகளுக்கு நம்மிடம் ஏதும் ஆபத்தில்லை என்றாலும் நாட்டை காப்பதை விட அவளை காப்பதில் முனைந்திருக்கிறார் குருநாதர் இந்த நிலையில் அவர் ஒத்துழைப்பை நாடினேன் அவர் மூன்று நிபந்தனைகள் கூறுகிறார் நிலப்படை கடற்படை இரண்டும் அவர் சொற்படி இயங்க வேண்டுமாம் இந்திரபானு உடனடியாக சரணடைய முரசறிவிக்க வேண்டுமாம் முத்துக்குமரியை அவர் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டுமாம் என்ன பதில் கூறினீர்கள் குருநாதருக்கு நாளை பதில் கூறுவதாக சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன பதில் கூறப்போகிறீர்கள் அதை பற்றி உமது கருத்தை கேட்கவே உண்மை அழைத்தேன் சேனாதிபதி எனது படைகளுக்கு நீர் தலைவர் உமது இஷ்டப்படிதான் முடிவு செய்ய போகிறேன் நீர் என்ன சொல்கிறீர் மன்னன் தன் மீது பொறுப்பை தள்ளுவதை சேனாதிபதி உணர்ந்தான் குருநாதர் யோசனையை ஏற்க வேண்டாம் என்று சொல்லும் பட்சத்தில் மக்கள் விரோதம் தனக்கு ஏற்படும் என்பதை நன்றாக உணர்ந்து கொண்ட சேனாதிபதி என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தான் பிறகு சாதுரியமாக சொன்னான் என் கருத்து எதுவானாலும் அது மன்னர் கருத்துக்கு எதிராயிருக்காது ஆகவே மன்னர் உள்ளத்தை திறந்தால் அதன்படி நடப்பது அடியவன் கடமை உமது கஷ்டம் புரிகிறது எனக்கு சரி நானே சொல்கிறேன் கேளும் நாம் குருநாதரை தற்சமயம் விரோதித்துக் கொள்ள முடியாது ஆகவே அவர் நிபந்தனைகளுக்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியது குருநாதர் சொற்படி அவரே நிலப்படைக்கும் கடற்படைக்கும் தலைவராயிருக்கட்டும் அவர் சொற்படி படைகள் தலைநகரின் தற்காப்புக்கு நிறுத்தப்படட்டும் அவர் இஷ்டப்படி இந்திரபானுவை சரணடைய முரசும் அறிவிப்போம் இந்திரபானு சரணடையாவிட்டால் குருநாதர் அந்த தோல்வியிலேயே மனமுடைந்து போவார் இல்லையில் மக்களுக்கு அவர் மீது உள்ள மதிப்பும் குறையும் இரண்டும் நமக்கு நல்லது ஒருவேளை அவன் முட்டாள்தனமாக சரணடைந்தால் வீரனான ஒரு எதிரி நமது கையில் சிக்கி விடுகிறான் இதுவும் நமக்கு அனுகூலம் முத்துக்குமரி குருநாதரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டாலும் தலைநகரில் தான் இருக்கிறாள் இந்திரபானு சிறைப்பட்டால் அவளை விடுவிக்க துணியும் பெரு வீரன் நமது பாதையிலிருந்து அகற்றப்படுகிறான் இருப்பினும் சேனாதிபதி ஒரு சந்தேகம் கேட்டான் ஒருவேளை குருநாதர் இருவரையும் சேர்த்து தப்பவிட்டார் குருநாதரை நாம் கண்காணித்து வருவோம் அவர் சொற்படி நாம் கேட்டு அவர் கேட்ட அதிகாரங்களை கொடுத்த பின்பும் அவர் நாட்டு எதிரிகள் தப்ப உதவினால் அதுவும் போர் தலைநகரை அணுகிய சமயத்தில் உதவினால் மக்கள் விரோதம் அவருக்கு ஏற்பட்டுவிடும் அப்பொழுது அவர் தலையைச் சீவினாலும் மக்கள் ஆமோதிப்பார்கள் ஒருவேளை அவர் இருவரையும் தப்பவிடவில்லை என்றார் தப்பிச் செல்ல நாம் துணை புரிவோம் 
இவர்கள் தப்பிச் செல்லும் போது அவர்களை நமது இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கு கடத்திச் செல்ல நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதல்லவா அப்போது அவர்கள் தப்பியதன் பொறுப்பை குருநாதர் மீது போடலாம் அதற்காகவும் அவரை தண்டிக்கலாம் அப்பொழுதும் அவர்கள் பாண்டியனிடம் போயிருப்பதாக குருநாதர் மனப்பால் குடிக்கலாம் ஆனால் அவர்களில் ஒருவர் சேரனிடம் இருப்பார்கள் இன்னொருவர் கடல் பயணம் செய்வார் நாம் குறிப்பிடும் இடத்திற்கு அவசியமானால் இருவருமே பயணம் செய்வார்கள் ஒரு கப்பலை தவிர எல்லா கப்பல்களும் இயங்கட்டும் குருநாதர் உத்தரவுப்படி ஆனால் ஒரு மரக்கலம் துறைமுகத்திலிருந்து கிளம்பி சற்று தெற்கே வந்து சஞ்சரிக்கட்டும் நாம் சொல்லும் இரவில் செல்லட்டும் எங்கு சிங்களத்துக்கு அக்கப்பல் தனிப்பட செல்லாது பாண்டியின் மகளையும் தாங்கிச் செல்லும் வெகு சீக்கிரம் புரிந்து கொள்வார் குருநாதர் குருநாதர் தந்திரத்தை விட வீரரவியின் தந்திரம் பெரிதென்பதை என்றும் கூறினான் சேனாதிபதி நமது பெரிய ராணி பவனி போகும் வண்டி சரியா இருக்கிறதா சரியாகத்தான் இருக்கும் மன்னர் பவனி ரதமும் சரி பட்டத்து ராணியார் வண்டி மட்டுமன்றி இளைய ராணியின் வண்டி கூட அடிக்கடி பழுது பார்க்கப்படுகின்றன ஆகையால் சரியாகத்தான் இருக்கும் அதை ஊகத்தில் விட வேண்டாம் அரண்மனை ரத வேலைக்காரர்களை கொண்டு சோதிக்க செய்யும் சரியில்லாவிட்டால் செப்பு நட செய்யும் எப்பொழுதும் பட்டத்து ராணி வண்டி நீண்ட பயணத்துக்கு தகுதியுள்ளதா இருக்கட்டும் சரி மன்னவா சாதாரணமாக பவனி வண்டியை இழுக்க அடக்கமாக செல்லும் புறவிகளைத்தான் கட்டுவது வழக்கம் அந்த வழக்கத்தை மாற்றிவிடும் மன்னவா என்ன சேனாதிபதி பட்டத்து ராணியார் பவனியில் அதிக வண்டியாட்டம் இல்லாமல் பவனி சொகுசா இருப்பதற்கே அடக்கமான புறவிகள் அவ்வண்டியில் கட்டப்படுகின்றன இது சொகுசு காலமா போர் தலைநகரை அநேகமாக நெருங்கிவிட்டது ஆகவே ராணியின் பவனிக்கும் காலமில்லை ஆகவே வேகமாக செல்லக்கூடிய புறவிகளை அந்த வண்டிக்கு ஏற்பாடு செய்து வையும் எந்த நேரத்திலும் இரவானாலும் சரி பகலானாலும் சரி அந்த வண்டி புறப்பட தயாராக இருக்கட்டும் தவிர அதன் திரைச்சிலைகளை மாற்றி நல்ல கெட்டி திரைச்சிலைகளை அமைத்து வையும் அதை காவல் புரிந்து செல்ல நான்கு வீரர்கள் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கட்டும் மன்னர் சித்தம் தங்கள் உத்தரவுப்படி ஒரு போர்க்கப்பலை தனிப்பட நிறுத்தி வைக்கிறேன் அதை நோக்கிச் செல்ல பவனி வண்டியையும் சித்தமாக வைக்கிறேன் வண்டி செல்ல வேண்டிய பாதையையும் நிர்ணயித்து வைக்கிறேன் சேனாதிபதி நீர் மிகுந்த அறிவாளி மன்னருக்கு அது ஒரு நாள் புரியும் என்ற நம்பிக்கை உண்டு எனக்கு சரி சேனாதிபதி குருநாதர் எங்காவது போக வேண்டுமென்றால் என் ரதத்தையே அவருக்கு கொடுத்துவிடும் அந்த இரண்டாவது உத்தரவுக்கு காரணத்தை புரிந்து கொண்ட சேனாதிபதி குருநாதருக்கு அரசன் சுதந்திரம் அளித்தாலும் படைகளை நடத்த அதிகாரம் அளித்தாலும் அவரை எப்பொழுதும் கண்காணிக்கவும் தனக்கு இஷ்டமான போது அவரை கை கால் அசைய ஒட்டாமல் செய்யவும் ஏற்பாடு செய்கிறான் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் அப்படி சென்ற சேனாதிபதிக்கு ஒரு விஷயம் தெள்ளென புரிந்தது அரசன் அந்த சமயம் உள்ள விபரீத நிலைமையால் ஏதோ தனக்கு சாதகமாய் இருக்கிறானை தவிர தனது நிலையும் திடமானதல்லவென்று உணர்ந்திருந்தான் சேனாதிபதி மன்னனுக்கு எதிலும் உள்ள சந்தேகம் தனது நடவடிக்கைகளிலும் இருக்கும் என்பதில் சற்றும் ஐயமில்லாததால் அதிகமாக பொறுப்பை கழிக்காமலும் அதிகமாக பொறுப்பை ஏற்காமலும் நடப்பதுதான் விவேகம் என்பதை புரிந்து கொண்டான் அரசன் மிக தந்திரமாக செய்துள்ள ஏற்பாடுகளை குருநாதர் புரிந்து கொண்டால் ஏற்படக்கூடிய விபரீதம் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது குருநாதரும் அப்படி ஒன்றும் ஏமாந்தவரல்ல என்பதை உணர்ந்திருந்த சேனாதிபதி அரசனுக்கும் குருநாதருக்கும் இடையில் தான் அகப்பட்டுக் கொண்டதை நினைத்து விதியை நொந்து கொண்டான் ஆகையால் அந்த சிந்தனையிலும் கலக்கத்திலும் அச்சத்திலும் அன்று பொழுதை கழித்த சேனாதிபதிக்கு அடுத்த ஒரு வார காலம் மல நிம்மதி ஏற்பட்டது மன நிம்மதி ஏற்பட்டது சேனாதிபதிக்கு மட்டுமல்ல அரண்மனையில் வாழ்ந்த அனைவருக்குமே ஏற்பட்டது மறுநாள் விடியற் காலையில் வீரரவி உதய மாத்தாண்டவர்மன் முதலமைச்சரை வரவழைத்து தனது மந்திராலோசனை அவையில் சேனாதிபதி கடற்படை தளபதி குருநாதர் ஆகியவர்களையும் மற்ற மந்திரிகளையும் கூட்டுமாறு உத்தரவிட்டான் அரசன் உத்தரவை நிறைவேற்றச் சென்ற முதலமைச்சர் சுமார் அரை ஜாமத்துக்கெல்லாம் மன்னனை சந்தித்து அனைவரும் தங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று அறிவித்தார் முதலமைச்சர் தொடர காவலர் கட்டியங்கூற பெண்கள் இருவர் முன்னால் மலர் தூவ மந்திராலோசனை அறையில் நுழைந்த சேரர் பெருமானை கண்டதும் அனைவரும் எழுந்து சிரம் தாழ்த்தினர் அவர்களுக்கு பதில் வணக்கம் செய்து தனது ஆசனத்தில் அமர்ந்த வீர ரவி மந்திராலோசனை சபையை கண்டு பூரித்தான் சபையில் சுமார் பத்து பேர்கள்தான் இருந்தார்கள் என்றாலும் அரசின் பத்து வித உறுப்புகளும் அவர்களில் விரிந்து நிற்பதை மன்னன் உணர்ந்தான் அறையின் பெரு வாயிற் கதவுகள் சப்தமின்றி சாத்தப்பட்டன கதவுகள் மூடுவதற்கும் முதலமைச்சர் ஆசனத்தை விட்டு எழுவதற்கும் நேரம் சரியாயிருந்தது சேரர் குல செல்வர் வீரரவி உதய மார்த்தாண்டவர்மர் சபையில் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறார் எதிரிகள் அணுக அஞ்சும் இப்பரலிமா நகரை பாண்டியின் படைகள் அணுக இருக்கின்றன எதிரிக்கு அஞ்சும் நாடல்ல சேர நாடு எதிரியை குறைத்து மதிப்பிடுவதும் இந்நாட்டு வழக்கமல்ல எதிரி திறமைசாலி தந்திரசாலியும் கூட அத்தகைய பாண்டிய சகோதரர்களை நாடு எதிர்க்க வேண்டியிருக்கிறது அணுகி வரும் போரை கண்டு அஞ்சுவதோ பின்னடைவதோ இமயவரம்பன் குலத்தாரிடம் கிடையாது அச்சம் என்பது சேர மக்கள் அறியாத சொல் 
ஆகவே போர்த்தந்திரங்களை நிர்ணயிக்க இந்த சபை கூடி இருக்கிறது என்று கூறி அமர்ந்தார் மன்னனின் உதடுகள் தெளிவாகவும் கம்பீரமாகவும் சொற்களை உதிர்த்தன நம் நாடு போரை கண்டு நாளாகிறது காரணம் எந்த நாட்டுடனும் நாம் போரை நாடாததுதான் ஆனால் நாம் போரை கண்டு அஞ்சுவோம் என்று எந்த நாடாவது நினைத்தால் அதே போல் அறிவற்ற நினைப்பு எதுவுமில்லை பாண்டியர் மீது நாம் போர் தொடுக்கவில்லை பாண்டியர் நம்மீது போர் தொடுத்திருக்கிறார்கள் பாண்டியன் மகளை நாம் கொணர்ந்ததற்காக போர் என்று கூறப்படுகிறது பெண்களை கொணர்ந்து ராட்சச விவாகம் புரிவது சத்திரிய தர்மம் என தர்மசாஸ்திரம் கூறுகிறது பெண்ணை நாம் கொணர்ந்தது உலகத்தின் கண்களில் தவறாகப்படலாம் ஆனால் தர்மத்தின் கண்களுக்கு அது தவறல்ல தவிர ஏன் பாண்டியன் பெண்ணை கொணர்ந்தோ பாண்டியன் இரகசியமாக போருக்கு சித்தமாகிக் கொண்டிருந்தான் முத்துக்களவில் நமக்கு சம்பந்தம் இருப்பதாக புரட்டுகளை கிளப்பினான் அதை முன்னிட்டு கொற்கைக்கு தனது தம்பியையும் மகளையும் வேவு தொழில் புரிய அனுப்பினான் வேவுக்காரர்களை சேரர் மீது கண்காணிப்பவர்களை பிடிப்பதும் தண்டிப்பதும் நமது கடமையாயிற்று அவ்விருவரையும் கொற்கையிலேயே பிடிக்க பார்த்தோம் தந்திரத்தால் தப்பிவிட்டார்கள் பிறகு சேர நாட்டு எல்லை அருகில் உள்ள கோட்டையில் இரகசியமாக தங்கி படை திரட்டினார்கள் அங்கு அவர்களை கண்காணித்து நம்மீது வேவு பார்த்த அவர்கள் அரச குமாரியை தந்திரத்தால் கொணர்ந்தோம் அப்பொழுதாவது பாண்டியர்கள் விரோத பாவத்தை கைவிட்டு சமரசத்தை நாடியிருந்தால் வேவு பார்ப்பதை நிறுத்திக் கொண்டிருந்தால் நாம் அமைதிகரத்தை அவர்களுக்கு நீட்டியிருப்போம் ஆனால் அவர்கள் நாடியது சமரசமல்ல போர் உடனடியாக போர் தொடங்கினார்கள் நமது தலைநகருக்குள் ஒற்றர்களை அனுப்பினார்கள் இன்னும் பாண்டிய ஒற்றர்கள் இங்கு உலாவுகிறார்கள் இந்த நிலையில் நாம் இத்தலைநகரை காப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை நமது கடற்படையில் பத்து போர் கப்பல்களை எதிரிகள் அளித்திருக்கிறார்கள் போரில் அல்ல திருடன் வீட்டை கொளுத்துவது போல கள்ளத்தனமாக கொளுத்தி இருக்கிறார்கள் சேர நாடு யானைகள் பெருத்த நாடு யானை சாதுவானது ஆனால் இதனுடன் விளையாடுவது ஆபத்து நிதானமாக இயங்குவது அதன் சுபாவம் ஆனால் நிதானம் மீறிவிட்டால் அதன் வேகத்துக்கும் கோபத்துக்கும் இணை கொடுக்க யாராலும் முடியாது யானையை பாண்டியன் தூண்டுகிறான் அது இப்பொழுது சீர ஆரம்பித்துவிட்டது இருப்பினும் அது நிதானத்தையும் தர்மத்தையும் இழக்க விரும்பவில்லை அதனால் இந்த போரின் அஸ்திவாரத்தை தகர்க்க விரும்புகிறது பாண்டிய மகளை நாம் கொணர்ந்தது தவறு சிறை வைத்திருப்பது தவறு என்று பாண்டியன் கூறுகிறான் வேவுகாரர்களை பிடிப்பதோ சிறை வைப்பதோ தவறு இல்லை என்பது என் கருத்தானாலும் குருநாதர் கருத்து வேறு விதமாயிருக்கிறது அது அதர்மம் என்று நினைக்கிறார் குருநாதர் ஆகவே பாண்டியின் மகளை இன்று முதல் அவரிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறேன் தவிர இன்றுள்ள போர் நிலைமையை சமாளிப்பதிலும் அவர் யோசனைப்படி நடக்க தீர்மானித்திருக்கிறேன் இன்று முதல் படைகள் அவர் உத்தரவுப்படி இயங்கும் முதலமைச்சர் குருநாதன் சேனாதிபதி இம்மூவரை தவிர மற்றவர் முகங்களில் வியப்பு விரிந்தது அந்த வியப்புடன் சற்று கோபமும் கொண்ட கடற்படை தளபதி ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து குருநாதருக்கு கடற்படை பயிற்சி உண்டா போர்க்கப்பல்களை நடத்த தெரியுமா மன்னன் அலட்சியமான கேள்வி கேட்டான் உமக்கு அவற்றில் பரிச்சயம் உண்டு போல் இருக்கிறது உண்டு சின்னஞ்சிறு வயது முதற்கொண்டே கடலோடி கொண்டிருக்கிறேன் இருபது ஆண்டுகளாக கடற்படை தளபதியாயிருக்கிறேன் இருந்து நீர் சாதித்தது என்னவோ சாதனைக்கு பட்டியல் தர அவசியமல்ல காரணம் தர அவசியம் இருக்கிறது எதற்கு பத்து போர்க்கப்பல்கள் எரிந்து போனதற்கு எதிர்பாராத நடந்தது அதில்தான் அதிக குற்றம் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்வது புரியவில்லை எதிரி கப்பல்கள் உமது படை மீது மோதி கப்பல்கள் எரிந்திருந்தால் அது போர் நஷ்ட கணக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாத போது எரிந்திருந்தால் அது கடற்படை தலைவன் அஜாக்கிரதை அசுரத்தை அஜாக்கிரதை மன்னிக்க தகுந்த குற்றமல்ல நான் கலைத்துறையில் இல்லை இது நடனமாடும் வேலையுமல்ல என்றான் கடற்படை தலைவன் மூர்க்கத்தனமாக உண்மை கலைக்கும் உமக்கும் சம்பந்தமில்லை என்றான் குருநாதன் இப்பொழுது புரிகிறதா உமக்கு என்றான் கடற்படை தலைவன் புரிகிறது நன்றாக புரிகிறது எந்த கலைக்கும் உனக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று போரும் ஒரு கலை என்றான் குருநாதன் இந்த சொற்போரை நீடிக்க விடாத மன்னன் இடை புகுந்து நமக்குள் சண்டையிட இப்பொழுது அவகாசமில்லை தலைநகரை எதிர்நோக்கி வரும் பகைவனை சமாளிக்கும் வழியை பற்றி யோசிப்போம் முதலில் குருநாதர் யோசனை கூறட்டும் தனது போர் திட்டத்தை மெல்ல மெல்ல விவரித்தான் பரதப்பட்டன் அந்த திட்டம் விரிய விரிய மன்னன் விழிகளும் மந்திரியின் விழிகளும் படைத்தலைவர்கள் விழிகளும் வியப்பால் மலர்ந்தன நெஞ்சும் அஞ்சும் திட்டத்தை தீட்டினான் பட்டன் அவர்கள் மனக்கண்ணெதிரே பரதப்பட்டன் சொன்னான் இந்த சபையில் நான் இருக்க தகுதியற்றவன் என்பதை உணர்கிறேன் இங்கு இருக்க வேண்டியவர்கள் மந்திரிகள் பிரதானிகள் படைத்தலைவர்கள் ஆகிய போர் நுணுக்கம் தெரிந்தவர்கள் போர் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கே ஏற்பட்டது போர் மந்திராலோசனை சபை ஆனால் எத்தகைய அறிவும் தர்மத்துக்கு உட்பட்டது அந்த தர்மம் நம்மிடமில்லை பாண்டியன் குமரியை கொணர்ந்ததற்கும் முத்தையள்ளி வந்ததற்கும் 
மன்னன் கூறும் காரணங்களை நான் ஒப்பவில்லை சத்திரியர்களுக்கு கந்தர்வ ராட்சச விவாகங்களை சாத்திரம் அனுமதிப்பது உண்மை ஆனால் எந்த நிலையில் அவை நடைபெறலாம் என்ற நிபந்தனைகளையும் சாத்திரம் கூறியிருக்கிறது இஷ்டமில்லாத பெண்ணை தூக்கி வர நிர்பந்திக்க சாத்திரம் இடம் கொடுக்கவில்லை பாண்டியன் மீது படையெடுத்து நாடு பிடித்து சூறையாடி முத்துக்குவியலை கைப்பற்றலாம் ஆனால் அதல்ல நாம் செய்தது மன்னனை குறை கூற நான் இவற்றை சொல்லவில்லை நாடு நலம் பெறவும் மன்னன் நீண்ட சிறப்பான ஆட்சி பெறவும் அறத்தின் அஸ்திவாரம் தேவை போர் வெற்றிக்கும் அது அவசியம் அந்த அறத்தை முதலில் நாம் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் பாண்டியன் மகள் சிறைவாசி அல்ல என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் இந்த உறுதியும் உறுதியால் முத்துக்குமரியின் வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய சுதந்திரமும் நமக்கு அறத்தின் அஸ்திவாரத்தை தரும் அந்த அஸ்திவாரத்தில் நாம் போரை அமைப்போம் ஆகவே எனது முதல் ஏற்பாடு முத்துக்குமரியை என் ஆதரவில் வைத்துக் கொள்வது இது தரும் பலம் அதிகம் முத்துக்குமரி இங்கு குருநாதனிடம் இருக்கிறாள் என்றால் அது மக்களுக்கு தெரியும் மக்களுக்கு தெரிந்தால் பாண்டியன் ஒற்றர்களுக்கு தெரியும் ஒற்றர்களுக்கு தெரிந்தால் பாண்டியனுக்கே தெரியும் பாண்டியனுக்கு பிறகு தூது அனுப்புவோம் என்ன தூது உன் மகளை நீ அழைத்து போகலாம் போரை நிறுத்தினால் கைவசம் இருக்கும் முத்தும் உன்னிடம் ஒப்படைக்கப்படும் அவன் போரை நிறுத்த இஷ்டப்படாவிட்டால் சேர மன்னன் சரணாகதியை எதிர்பார்த்தால் அப்பொழுது கூறுவோம் கடைசி சேர வீரன் உயிருடன் இருக்கும் வரை சேர நாடு போர் புரியும் என்று அது மட்டுமல்ல பாண்டியன் பின்வாங்க அவசியம் வரும்போது அவன் படையில் கால்வாசி கூட பாக்கி இருக்காது என்று சொல்வோம் அது மட்டுமல்ல போரின் வித்து நீக்கப்பட்ட பின்பும் அதாவது முத்துக்குமரியை நாம் ஒப்படைக்க ஒப்புக்கொண்ட பின்பும் அவன் போராட விரும்பினால் அவன் போர் வெறியன் என்பதை பரப்புவோம் பத்தினி தெய்வத்தின் நாடான இச்சேர நாடு இன்று முத்துக்குமரியின் களவையும் சிறையிருத்தலையும் வெறுக்கிறது அந்த சிறையிருப்பு இல்லை என்றால் முத்துக்குமரியை ஒப்படைக்க நாம் முற்பட்ட பின்பும் பாண்டியன் நாட்டை அழிக்க எண்ணுகிறான் என்றால் இந்நாட்டு மக்கள் கொதித்தெழுவார்கள் அந்த பிரளைய அக்கினியிலிருந்து பாண்டியன் தப்ப முடியாது மக்கள் ஆதரவுடன் இருக்கும் மன்னன் சக்தி அளவிட முடியாதது ஆகையால் பாண்டியன் போரை விரும்பினால் நாம் அவனுக்கு போரை அளிப்போம் அவன் இதுவரை கண்டிராத போரை காணுவான் அவனை நாம் இந்த தலைநகரிலேயே சந்திப்போம் ஏன் தலைநகரில் வெளியே சென்று சந்தித்தால் என்ன என்று வினவினார் முதலமைச்சர் முதலமைச்சரே பாண்டியனின் எரிபறந்தெடுத்தலுக்கு காரணம் அவன் பலவீனம் பெரிய படை அவனிடமில்லை ஆகவே பயிர் பச்சைகளை எரித்து மக்களை இத்தலைநகருக்கு விரட்டி இங்கு கும்பலை அதிகரித்து நமது நடமாட்டத்தை நெருக்கி இங்கும் எரியம்புகளை வீசி ஊரை கொளுத்த பார்க்கிறான் அதை நாம் அனுமதிக்கப் போவதில்லை முதலில் நமக்கு கிழக்கு மதிற்கு எதிரே உள்ள காட்டுப்பகுதியின் முகப்பை அழித்துவிடப் போகிறோம் தவறு தவறு பெருந்தவறு என்று கூவினார் ஒரு மந்திரி நமது முக்கிய அருணை அழிப்பது எதிரிக்கு வரவேற்பளிப்பதாகும் என்றார் இன்னொரு மந்திரி காட்டை நாம் அழிக்காத காரணம் குருநாதருக்கு புரியவில்லை அவர் போர் பழக்கம் இல்லாதவர் அல்லவா என்றான் சேனாதிபதி போர் பழக்கம் உள்ள உமது காரணத்தை நான் அறியலாமா அறியலாம் தமிழகத்தில் கோட்டைகளின் முகப்பில் காடுகளை வைத்திருப்பதற்கு காரணம் எதிரியின் ஆயுத வண்டிகள் கோட்டையை அணுக முடியாதிருப்பதற்காக நெருக்கமாக மரங்கள் இருக்கும் பகுதியில் ஆயுத வண்டிகள் நுழையவே முடியாது ஆகவே கோட்டைகளை தாக்க முயலும் எதிரியின் புறவிப்படையும் காலாட்படையும் கோட்டையிடம் வரும்போது அவற்றை கோட்டை மீதுள்ள விற்கூடங்கள் சமாளிக்கும் இந்த பாதுகாப்பு இல்லையில் பெரும் ஆயுத வண்டிகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தி எதிரி தூரத்திலிருந்தே நம் மீது ஆயுத மழை பொழிவான் அப்படியா ஆம் எதிரியிடம் ஆயுத வண்டிகள் அதிகமா அதிகமில்லை அவர்கள் படையே சிறியதுதானே அப்படி ஆயுத வண்டிகள் அதிகமில்லை என்றால் அவற்றை தடை செய்ய காடுகள் எதற்கு இந்த ஒரு எதிரியை மட்டும் எதிர்பார்த்து அரண்கள் நிர்மாணிக்கப்படவில்லை இப்பொழுது தலைநகரை தாக்க வரும் எதிரியை சமாளிப்போமா அல்லது இனிமேல் என்றாவது வரக்கூடிய எதிரிக்கு திட்டம் தயாரிப்போமா இன்று நகரை நோக்கி மிக தந்திரசாலியான எதிரி வருகிறான் அவனிடம் ஆயுத வண்டிகள் இல்லை படையும் சிறியதுதான் ஆனால் திறமையான படை அவர்கள் போர் தந்திரத்தால் கோட்டாற்றுக்கரை என்ன ஆயிற்றென்று தெரியவில்லை போர்க்கப்பல்கள் பத்து எரிந்துவிட்டன அவன் படை தங்கு தடையின்றி நகரை நோக்கி வருகிறது ஆகவே காட்டை கட்டிக்கொண்டு நாம் திண்டாடுவதில் பயனில்லை தவிர காடு முழுமையும் அளிக்கும்படி நான் கூறவில்லை முகப்பு பகுதியை மட்டும் அளித்துவிட்டால் கோட்டை சுவருக்கும் காட்டுக்கும் இடையே திறந்து வெளி ஏற்படும் எதிரி மறைந்து நின்று எரியம்புகளை வீச முடியாத நிலையில் காடு இருக்கும் ஆகவே எதிரிப்படை திறந்த வெளிக்கு வந்தே கோட்டை மீது அம்புகளை எரியவும் வேல்களை வீசவும் முடியும் எதிரிப்படை திறந்த வெளிக்குள் நுழைந்த உடனேயே நமது கோட்டை சுவர் இயந்திரங்கள் இயங்கும் வேல்களும் அம்புகளும் எதிரிப்படையின் மீது புயல் என பாயும் புறவிகள் மாண்டுவிடும் வீரர்கள் கோட்டையை நெருங்கும் முன்பு மடிந்து விடுவார்கள் நமக்கு கோட்டை சுவரின் மறைவு பாதுகாப்பு எதிரிக்கு காட்டு முகப்பின் மறைவு பாதுகாப்பு அந்த மறைவை அழித்துவிட்டால் எதிரி மறைந்து நின்று போர் செய்ய முடியாது பகிங்கரத்தில் போர் செய்ய அவனிடம் படைபலம் கிடையாது 
நாம் மறைந்து நின்று போரிடலாம் நமது படைபலமும் மிக அதிகம் மன்னன் விழிகள் மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்தன சேனாதிபதி வாயை பிளந்தான் வியப்பின் மிகுதியால் இப்படி தலைநகரின் கிழக்கு பகுதியில் எதிரியின் வசதியை நீக்கிவிடுவோம் அவன் ஒருவேளை கடற்புறத்தில் வர முயலலாம் அதையும் நாம் தடை செய்வோம் எதிரியிடம் கடற்படை ஏது கடற்புறத்தில் வர எதிரி மலைப்புறமாக வந்திருப்பதால் அவர்கள் கடற்படை இங்கு வரவில்லை என்பதை இந்த நகரத்தில் குழந்தைகள் கூட அறியும் கடற்புறம் என்று சொன்னது தலைநகரின் மேற்கு புறத்தை சொன்னேன் மேற்கு புறத்தில் பாதியொன்று கடலோரம் இருக்கிறது அந்த வழியில் வரக்கூடிய படை கோட்டாற்றுக்கரையில் உள்ள வீரபாண்டியின் படைதான் வீரபாண்டியின் படை சரியா இருந்தால் கொல்லம் துறைமுகத்தை அடைந்து அங்கிருந்து கடலோரமாகவே வரலாம் ஆனால் அப்படை சரணடைந்து விட்டது அது எப்படி அத்தனை திட்டமாக தெரியும் சிங்கணன் ஓலை வீரபாண்டியின் ஒப்பந்தம் என்று துவங்கிய கடற்படை தலைவனை கையசைத்து அடக்கிவிட்ட குருநாதன் அந்த கதையை நாம் கேட்டுவிட்டோம் ஓலை கொண்டு வந்து ஓடிவிட்ட தூதர்கள் செய்கையும் அதையடுத்து நமது போர்க்கப்பல்கள் எரிந்த நிகழ்ச்சியும் வீரபாண்டியன் சரணாகதியை நிரூபிக்கவில்லை கோட்டாற்றுக்கரை பற்றி நமக்கு சரியான தகவல் கிடைக்கும் வரை அது பிடிபடவில்லை என்று வைத்துக் கொண்டு திட்டம் வகுப்போம் பிடிபட்டிருந்தாலும் எதுவும் நஷ்டமில்லை மேல் திசையில் நமது எச்சரிக்கை அனாவசியமாயிருக்கலாம் அனாவசிய அலட்சியத்தை விட அனாவசிய எச்சரிக்கை நல்லது என்று குருநாதன் ஆகவே நமது துறைமுகத்தை விட்டு கடற்படை நகர வேண்டாம் எல்லா போர்க்கப்பல்களும் வரிசையாக அரணமைத்து நிற்கட்டும் தவிர இனிமேல் பாண்டியன் எரிபறந்த இடத்தலால் வெளியிலிருந்து வரும் கிராம மக்களை நகரத்தை விட்டு தெற்குப்புற கிராமங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்ன 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 சொன்னீர்கள் என்று சேனாதிபதி வியப்புடன் வினவினான் மக்களை தெற்கு கிராமங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்று சொன்னேன் வேறெங்கே அனுப்புவது நகரத்தில் கும்பலை அதிகரிப்பதா நகரத்துக்குள் வந்ததும் மக்களை கடற்கரையோரம் அனுப்புங்கள் அப்படியே கடற்கரையோரமாக வடக்கு நோக்கி செல்லும் பாதைகளில் நிரப்புங்கள் சுந்தரபாண்டியன் எரிபறந்த இடத்தலால் நகரத்தின் கிழக்கு வாசல் வழியாக மலைப்பாதை மூலம் வரும் மக்கள் கூட்டம் மேற்கு வாசலுக்கு சென்று மறுபடியும் வடக்கு நோக்கி கடலோர பாதையில் நிரம்பும் அப்படி நிரம்பினால் கோட்டாற்றுக்கரையிலிருந்து கடற்கரையோரம் வரக்கூடிய வீரபாண்டியின் படைக்கு மக்கள் கூட்டம் பெரும் இடைஞ்சலாயிருக்கும் படை வேகமாக வர முடியாது ஆகவே சுந்தரபாண்டியன் அனுப்பும் மக்கள் கூட்டத்தை அவன் தம்பிக்கு இடைஞ்சலாக திருப்புவது அனுகூலம் நன்று நன்று என்று முதலமைச்சரும் மன்னனும் பாராட்டுதலுக்கு அறிகுறியாக தலையசைத்தார்கள் இப்படி இருபுறத்திலும் எதிரிக்கு மிக பாதகமான நிலையை விளைவிப்போம் இடையே தலைநகரை பலப்படுத்துவோம் கோட்டை சுவர் மீது நான் முன்பே கூறியது போல் மில்களையும் வேல்களையும் வீசும் எந்திரங்கள் தயாராயிருக்கட்டும் கோட்டை வாசலிலிருந்து வரிசையாக முதலில் காலாட்படை பிறகு குதிரைப்படை கடைசியாக யானைப்படை இவை நிற்கட்டும் நமது படைப்பிரிவில் சிறந்தது யானைப்படை அல்லவா அதைத்தானே முன்னணியில் நிறுத்த வேண்டும் சாதாரண போர் முறை அதுதான் ஆனால் கோட்டை வாசலை திறந்ததும் யானைப்படை முன் சென்றால் எதிரி அம்புகளையும் வேல்களையும் வீசி யானைகளை துன்புறுத்தினால் யானைகள் திரும்பி அதிர்ந்து வரும் அதனால் நமது படைகளில் சில அழிந்து சில குழம்பும் இதனால் எதிரிக்கு மிக அனுகூலம் அதற்கு பதில் காலாட்படையை அனுப்பினால் அவர்கள் மண்டியிட்டு முன்னணியில் வரும் எதிரியின் குதிரைப்படையின் மீது அம்பு வீசலாம் குதிரைகள் மடிந்தால் வீரர்கள் தரையில் குதிப்பார்கள் தரையில் வாழும் கையுமாக ஓடிவரும் எதிரி படையையும் திறந்த வெளியில் பாய்ந்து வரும் புறவிப்படையும் அடியோடு அழைத்து விடுவது நமது கோட்டை எந்திரங்களுக்கு மிக சுலபம் கண் மூடி கண் திறப்பதற்குள் எதிரி அழிந்து விடுவான் உடனே முதலமைச்சர் வாய்ப்பிட்டே சொன்னார் சாணக்கியனுக்கு பின்பு சரித்திரத்தில் இத்தகைய பேரழிவுக்கு திட்டம் தீட்டுவது பரதப்பட்டர்தான் என்று குருநாதன் கையில் போரை ஒப்படைத்துவிட்ட மன்னன் அந்த மந்திராலோசனை முன்பு ஒப்புக்கொண்டான் சபையை கலைத்துவிட்டு சிந்தனை நிரம்பிய உள்ளத்துடன் தனது சயனாரையை நாடினான் படைத்தலைவர்கள் இருக்க நாட்டிய காரணம் மந்திரவாதியுமான ஒரு காட்டுவாசியிடம் போர்க்காலத்தில் வீரரவி நாட்டை ஒப்படைத்தான் என்று பிற்கால வரலாறு கண்டிப்பாய் கூறும் என்பதை மன்னன் சந்தேகமென உணர்ந்ததால் பெரும் சங்கடத்துக்கும் உள்ளானான் அன்றைய மந்திராலோசனை சபையில் அளவுக்கு மீறிய அதிகாரங்களை பரதப்பட்டனிடம் கொடுத்துவிட்டது சரியா இல்லையா என்ற யோசனைக்கும் இடமில்லாதிருந்தது போரில் பழுத்த அனுபவமுள்ள நிலப்படை கடற்படை தலைவர்களும் மந்திராலோசனையில் நிகரற்ற அமைச்சர்களும் கூட பரதப்பட்டன் திட்டத்தை ஆமோதித்ததை எண்ணி பெரு வியப்புக்குள்ளானான் சேர மன்னன் பரதப்பட்டன் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் கேள்விகளையும் மிக அலட்சியமாக சந்தித்து அவர்களை மேற்கொண்டு பேசவிடாமல் அடித்துவிட்டதை நினைத்து பரதப்பட்டர் எதிரிகளை தோற்கடிக்கிறாரோ என்னவோ எனது படைத்தலைவர்களை இன்று வென்றுவிட்டார் என்று சற்றே இறைந்தே முணுமுணுத்தான் என்னதான் பரதப்பட்டன் சிந்தனை திறனாலும் வாக்கு வன்மையாலும் படைத்தலைவர்களை வென்றுவிட்டாலும் போர் என்று இறங்கும் போது அவ்வப்பொழுது எதிரி மாற்றியமைக்கும் போர் முறைகளுக்கு ஈடுகொடுக்க பரதப்பட்டனால் முடியாதென்று திட்டமாக நம்பினான் வீரரவி 
ஆகவே முன்னால் யோசித்தது போல் முடிந்த அளவுக்கு பரதப்பட்டனை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு சமயத்தில் அவன் அதிகாரத்தை கத்தரித்துவிட முடிவும் கட்டினான் மன்னன் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை யாரிடமும் வெளியிடவில்லை அவன் அன்று மாலை சேனாதிபதி மன்னனை சயன அறையில் சந்தித்தான் அவன் முகத்தில் வேதனை நிரம்பி கிடந்தது இன்று பிற்பகலில் குருநாதர் தமது அறைக்கு என்னையும் கடற்படை தலைவரையும் அழைத்து பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருக்கிறார் முதலமைச்சருக்கும் கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சாதாரண காலத்தில் மன்னர் இட வேண்டிய உத்தரவுகள் அவை உத்தரவுகளும் விபரீதமாய் இருக்கின்றன கோட்டை மீது விற்பொறிகளை ஏற்றுவதோடு கடற்படை மீதும் விற்பொறிகளை ஏற்றும் பழக்கமில்லை என்று கடற்படை தலைவர் எதிர்த்தும் குருநாதர் கேட்கவில்லை கடற்படையோரம் அனுப்ப சொன்ன கிராம மக்களுக்கும் போர்க்கலங்களை கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் போர் பயிற்சி இல்லாத சாதாரண மக்களிடம் ஆயுதங்கள் கொடுப்பதன் பொருள் எனக்கு புரியவில்லை மன்னவா இன்னொரு விஷயமும் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் விட முதலமைச்சருக்கு இடப்பட்டிருக்கும் உத்தரவு மிக விபரீதம் முதலமைச்சர் கவிழ்ந்த தலையுடன் தனக்கு கிடைத்த உத்தரவை தெரிவித்தார் மக்கள் சாதாரண காலத்தில் நடமாடுவது போல் நடமாடவும் கலை களியாட்டங்களை தடையின்றி நடத்தவும் அனுமதிக்க உத்தரவிட்டிருக்கிறார் குருநாதர் இப்படி சேனாதிபதிக்கும் முதலமைச்சருக்கும் அடுக்கிய விபரீத உத்தரவுகளை கேட்ட மன்னன் நீண்ட நேரம் சிந்தனையில் இறங்கினான் முடிவில் குருநாதர் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுங்கள் என்றான் குருநாதர் உத்தரவுகளை சேனாதிபதியும் முதலமைச்சரும் நிறைவேற்ற விரும்பவில்லை என்பதை உணர்ந்த மன்னன் மனம் ஆறுதல் அடைந்தது வெகு சீக்கிரம் இந்த வெறுப்பு மக்களிடையேயும் பரவும் என்று அவன் உணர்ந்திருந்ததால் அந்த வெறுப்பை காரணமாக கொண்டு குருநாதனை அழித்து விடலாம் என்று உள்ளுற தீர்மானித்துக் கொண்டான் அந்த இரண்டு நாட்களில் குருநாதன் யாரும் விரும்பாத உத்தரவுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பிறப்பித்தான் அந்த உத்தரவுகளின் விளைவாக பரளி மாநகர் மக்கள் பெரும் சுதந்திரத்துடன் உலாவம் முற்பட்டார்கள் படைத்தலைவன் உத்தரவின் காரணமாக இரவில் முதல் ஜாமத்துடன் மூடப்பட்ட கடை வீதி பழையபடி இரவு முழுவதும் திறந்து கிடந்தது கேளிக்கை கூடங்களில் சதங்கைகள் ஒலித்தன பரளி மாநகர் போர்க்கோலம் இழந்து விழாக்கோலம் பூண்டது இதை முதலமைச்சர் பட்டனிடம் பிரஸ்தாபித்த போது உண்மையில் இது விழாக்கோலம்தான் பரளி மாநகர் எதிரி இடம் விழா கோலம் என்று சாதுரியமாக பேசினான் குருநாதனின் சாதுரியத்தை முதலமைச்சரும் சேனாதிபதியும் ரசிக்கவில்லை அவர்கள் மனம் குழம்பி கிடந்தது உத்தரவுகள் பலன் அளிக்க தொடங்கிய மூன்றாவது நாள் இரவில் கேளிக்கை மண்டபம் ஒன்றில் தூணில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த வேறொருவனும் குழம்பினான் இது எனக்கு அடியோடு புரியவில்லை என்ற சொற்களையும் உதிர்த்தான் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெண்ணிடம் எனக்கும் புரியவில்லை என்றாள் அவள் நீ அரண்மனையில் தானே இருக்கிறாய் ஆம் நீ இங்கு வந்து போக சுதந்திரம் இருப்பது உனக்கு வியப்பா இல்லையா வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது நான் அரண்மனையை விட்டு வெளியே போவதையோ வருவதையோ யாரும் தடுப்பதில்லை இது விசித்திரமா இல்லையா இங்கு நடக்கும் கூத்தை கூட விசித்திரமில்லை என்ற அவள் போர் நகரத்தை நெருங்கிவிட்டது இருக்கிற போர் சன்னத்தையும் தளர்த்தி நகரத்தில் கேளிக்கையும் கூத்தும் நடக்க அனுமதிப்பதை விட அரண்மனை பணிப்பெண்ணை வெளியே போக விடுவது பெரிய அனர்த்தமா விசித்திரம் பெரு விசித்திரம் இத்தனையும் குருநாதர் ஏற்பாடுதானே ஆமாம் இன்னும் என்ன செய்திருக்கிறார் குருநாதர் இத்தனைக்கும் சேரமன்னன் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறானா ஆமாம் கடற்படை தலைவர் சேனாதிபதி அமைச்சர்கள் எல்லோருமே அவர் சொற்படி கேட்கிறார்கள் அந்த எல்லோரும் நகர பாதுகாப்பை உடைத்துவிட தீர்மானித்திருக்கிறார்களா அவர்கள் நடவடிக்கையிலிருந்து அப்படித்தான் தெரிகிறது இந்த நிலையில் பாண்டிய மன்னருக்கு என்ன செய்தி அனுப்ப முடியும் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை குறிஞ்சி நகரம் பாதுகாப்பிழந்து கோலாகலத்தில் கிடக்கிறது தாக்கங்கள் என்று செய்தி அனுப்புவதா எனக்கு ஏதும் புரியவில்லை என்று சொல்லி அனுப்புவதா இங்கு நடக்கும் சகலமும் அறிவுக்கு புறம்பாயிருக்கிறதே அறிவுக்கு புறம்பானது மட்டுமல்ல நேற்றிலிருந்து கிழக்கு கோட்டை சுவருக்கெதிரில் உள்ள காட்ட முகப்பு மரங்கள் வெட்டப்படுகின்றன நான் இருக்கும் மறைவிடத்திலிருந்து என்னால் ஏதும் அறிய முடியவில்லை கோட்டையின் இயற்கை அரணான காடு ஏன் அழைக்கப்படுகிறது இதை சாதாரணமாக நீயே விசாரித்திருக்கலாமே குருநாதரையே கேட்டேன் என்றாள் அவள் என்ன சொன்னார் அரணை அழித்தால்தான் போர் நோக்கம் சேர மன்னனுக்கு இல்லை என்பது பாண்டிய மன்னருக்கு தெரியுமாம் தெரிந்து பாண்டிய மன்னன் என்ன செய்வாராம் சமாதானத்தை நாடுவாராம் அவர் மகளை சிறையெடுத்துவனிடமா அதையும் கேட்டேன் இப்பொழுதுதான் பாண்டியன் மகள் சிறையில் இல்லையே என்றார் முத்துக்களவை பற்றி என்ன சொன்னார் பாண்டிய மன்னர் மகள் கிடைத்தால் போதும் என்று போரை நிறுத்தி விடுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறாரா எதிர்பார்க்கவில்லையாம் பாண்டியன் புத்திசாலியானால் போரை நிறுத்தி தன்னிடம் வந்து அது பற்றி நேரில் பேசுவான் என்கிறார் குறிஞ்சி நீ என்னை மேலும் மேலும் குழப்புகிறாய் குழப்புவது நான் அல்ல குருநாதர் உங்களை சரணடைய சொல்லி மூன்று நாட்களாகிறதே அதற்கு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் நான் சரணடைந்தால் சிறையிலிருந்து இம்முறை மீள முடியாது குருநாதர் சொல்வதை என் ஒருவன் விஷயத்தில் சேரமன்னன் கேட்க மாட்டான் அப்படியானால் 
சரணடைய உத்தேசம் இல்லையா இல்லை குருநாதர் ஒரு முக்கிய விஷயம் சொன்னார் என்ன அது உங்கள் முகம் உண்மையில் மிக அழகாம் அதை விகாரமாக்கியது அவர்தானாம் அதை திரும்ப பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர அவரால் தான் முடியுமாம் ஆகையால் முகத்தாசையால் நீங்கள் சரணடைவீர்களாம் இதை கேட்ட இந்திரபானு மெல்ல நகைத்தான் குருநாதர் இந்திரபானுவை இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை முகத்தாசை அல்ல உயிர் ஆசை கூட வீரபாண்டியனிடமிருந்து இந்திரபானுவை பிரிக்க முடியாது என்றான் அந்த சிரிப்புக்கிடையே அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலேயே திடீரென அவன் கண்கள் என்றும் இல்லாதபடி பழிச்சிட்டன அவன் எதையோ உற்று கேட்பதை முக வலியுறுத்தியது காதுகள் கேட்பது கேளிக்கையின் உரிகள் அல்ல அதையும் மீறி எங்கோ ஒலித்த ஒரு ஓசை அவன் குறிஞ்சியின் கையை அழுத்தி பிடித்து கொண்டான் வெளியேவா என்று அவளிடம் கூறிவிட்டு எழுந்து மெல்ல கூட்டத்தில் திக்க முக்காடி வெளியே வந்தான் மண்டப வாயிலில் உற்று கேட்டான் அவன் பின்னால் வந்த நின்று கொண்ட குறிஞ்சியை நோக்கி குறிஞ்சி உற்று கேள் உன் காதில் ஏதாவது விழுகிறதா கேட்டது அவளுக்கும் இரவில் எழுந்த அந்த ஒலி இருவருக்கும் திக் பிரமையை அளித்தது இந்திரபானு சொன்னான் சந்தேகமில்லை ஆம் சந்தேகமில்லை என்றாள் குறிஞ்சி இருவரும் மீண்டும் மௌனம் சாதித்தனர் டக் டக் என்று புறவி காலடி ஓசை மிக தெளிவாகவும் ஒரே சீராகவும் கேட்டது அந்த இரவில் அந்த ஓசையை மலைப்பகுதியும் வாங்கி எதிரொலி செய்ததால் அது எந்த பகுதியிலிருந்து வருகிறது என்பது மட்டும் விளங்கவில்லை இருவருக்கும் ஒலி கேட்கிறது ஆனால் எந்த திசையிலிருந்து வருகிறது எனக்கும் தெரியவில்லை குறிஞ்சி ஆனால் இது அந்த சாம்பல் நிறப்புறவியின் குளம்பொலிதான் அதை நீயும் பார்த்திருக்கிறாயல்லவா பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு விசித்திர புறவி அது அதன் அறிவு விவரணத்துக்கு அப்பாற்பட்டது குறிஞ்சி அவர் இஷ்டத்தை அறிந்து நடக்கும் அது இப்பொழுது கேட்கும் அதன் குளம்பொலியை அப்புறவி வேண்டுமென்றே கிளப்புகிறது நமக்கு அது கேட்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அது நடக்கிறது வேண்டுமென்றே புறவி இப்படி நடக்கிறதா ஆம் வீரபாண்டியர் தாம் இத்தலைநகருக்கு அருகில் வந்துவிட்டதை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் இக்குளம்பொலி மூலம் நாம் இங்கிருப்பது வீரபாண்டியருக்கு தெரியுமா தெரியாது பின் எதற்காக குளம்பொலியை கிளப்புகிறார் இன்றுதான் இந்த ஒலி முதன் முதலாக கிளம்புகிறதா அல்லது நேற்றும் முந்தா நாளும் கூட கிளம்பி இருக்கிறதா என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது குறிஞ்சி ஆனால் தன்னை சேர்ந்தவர்கள் யாராவது மலைச்சாரலின் இந்த பகுதியில் இருந்தால் அவர்கள் இந்த ஒலியை புரிந்து கொள்வார்கள் என்பது இளவரசருக்கு தெரியும் அல்லது பாண்டிய ஒற்றர்கள் நம்மை தவிர வேறு யாராவது இந்த பகுதியில் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு தாம் அருகிலே இருப்பதை தெரியப்படுத்தவும் இளவரசர் இந்த காட்டுப்பகுதியில் புறவி மீது வரலாம் வீரபாண்டியர் எதற்காக எதை செய்கிறார் என்பது விளைவு ஏற்படும் வரையில் யாருக்கும் புரியாது ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் அவர் இந்த மலைச்சாரலில் எங்கோ வெகு அருகில் உலாவுகிறார் அதில் சந்தேகமில்லை அவருடைய இணையற்ற துணிவை பற்றி நீயும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாய குருஞ்சி நேரே பார்த்தே இருக்கிறேன் கோட்டாற்றுக்கரை கோட்டையில் இருக்கையில் தன்னந்தனியே இதே புறவியில் அவர் நீண்ட தூரம் மலைக்காட்டில் பயணம் செய்து சேரர் படை முன்னோடிகளால் தாக்கப்பட்டு படுகாயப்பட்டு விஜயவர்மர் மாளிகைக்கு வந்தார் வேவு பார்க்க படைத்தலைவர்கள் தன்னந்தனியே நேரே செல்வதை அவரிடம்தான் பார்த்தேன் மற்ற படைத்தலைவர்களாயிருந்தால் ஒற்றர்களைத்தான் அனுப்புவார்கள் எதிரி எந்த சமயத்திலும் தம்மை நோக்கி வரலாம் என்ற நிலையில் தனிப்பட புறவி ஏறி எதிரி வாயில் நுழையச் செல்லும் வீரர் இவரைத்தான் பார்த்தேன் ஆம் குறிஞ்சி இளவரசர் இணையற்ற வீரர் அவர் நெஞ்சு துணிவுக்கு சமம் கிடையவே கிடையாது இருப்பினும் எனக்கு சிறிது அச்சமாகவே இருக்கிறது எதற்கு அச்சம் இந்த பகுதியில் அவர் நடமாட்டம் அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் அவரை பிடிக்க யாராலும் முடியாது சிங்கணனே அவரிடம் திணறிவிட்டான் சிங்கணன் வேறு வீரரவி வேறு வீரரவியின் கண்களில் இருந்தும் காதில் இருந்தும் எதுவும் தப்பாது ஆனால் அவன் கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் இப்பொழுது வேலை இல்லையே அதிகாரத்தை தான் குருநாதரிடம் ஒப்படைத்து விட்டானே நான் அதை நம்பவில்லை என்ன நம்பவில்லையா இப்பொழுது அவர் உத்தரவுப்படி எல்லாம் நடப்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லையா தெரிகிறது இருப்பினும் இது எத்தனை நாள் நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாது வீரரவி ஏதோ காரணத்தை கொண்டுதான் குருநாதரிடம் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறான் குருநாதர் அதிகாரம் பரிபூர்ணமானதுதான் ஆனால் இதற்கும் பின்னால் ஏதோ இருக்கிறது வீரரவி ஏதோ ஆழ்ந்த திட்டத்தை வகுத்திருக்கிறான் குறிஞ்சி அது என்னவென்று எனக்கு புரியவில்லை இந்த சமயத்தில் வீரபாண்டியர் இத்தனை அருகில் உலாவுவதும் எனக்கு அச்சத்தை அளிக்கிறது ஆ குறிஞ்சி அரண்மனையில் நடந்த அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டாயா முக்கியமானதை எல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் முக்கியமல்லாததையும் சொல் குறிஞ்சி வீண் சமாச்சாரங்கள் எதற்கு குறிஞ்சி வீரரவியின் செய்கைகளில் எது முக்கியம் எது முக்கியமல்லவென்பதை நிர்ணயிக்க முடியாது முக்கியமானது முக்கியமில்லாது இருக்கலாம் முக்கியமில்லாதது முக்கியமாயிருக்கலாம் உனக்கு தெரிந்த அனைத்தையும் சொல் இரண்டு நாட்களாக அரசை கவனிப்பதில்லை 
அந்த புறத்தை தான் கவனிக்கிறார் என்ன கவனிக்கிறார் அந்த புறத்தை பட்டத்துராணி மாளிகையிலும் இளையராணி மாளிகையிலுமே பாதி சமயம் இருக்கிறார் அப்படியா அங்கு என்ன செய்கிறார் நல்ல கேள்வி இது ஏன் என் கேள்விக்கென்ன கேள்விக்கென்னவா ராணிகளின் மாளிகையில் மன்னர் என்ன செய்கிறார் என்ற கேள்வி அசட்டு கேள்வி என்ன கேள்வி இருந்தாலும் பதில் சொல் சொல்லட்டுமா எனக்கு மூக்கில் மயக்கமலர் காட்டி முத்துக்குமரியின் அறைக்குள் சென்றீர்கள் அல்லவா அங்கு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் குறிஞ்சி ஏன் உபதலைவரே இது அர்த்தமற்ற கேள்வி குறும்பு கேள்வி அந்த அர்த்தமற்ற குறும்பு செயலில் தான் மன்னரும் ஈடுபடுகிறார் ராணிகளிடம் குறிஞ்சி வீரரவி செய்வது எதுவா இருந்தாலும் சொல் ராணிகளுடன் கொஞ்சுவதை நீ பார்த்தாலும் சொல் உங்கள் பேச்சு அழகா இருக்கிறது அரசர் ராணிகளிடம் கொஞ்சுவதை நான் பார்க்க முடியுமா ஏன் உளறுகிறீர்கள் வேறு ஏதாவது சொல் மன்னர் ராணிகளிடம் அன்பா இருக்கிறார் இரண்டு நாட்களாக அதுவும் பட்டத்து ராணி மாளிகையில் அதிக நேரம் கழிக்கிறார் பட்டத்து ராணிக்கு பல சௌகரியங்களையும் செய்து கொடுக்கிறார் உதாரணமாக பட்டத்து ராணியாரின் பவனி ரதம் இரண்டு நாட்களாக பழுது பார்க்கப்படுகிறது அவற்றுக்கு புறவிகள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன பட்டத்து ராணி உலா தேரா ஆம் பழுது பார்ப்பது யார் சேனாதிபதி அப்படியானால் திரும்பு எங்கு அரண்மனைக்கு எதற்கு நான் சரணடைய போகிறேன் சற்று முன்புதானே சரணடைய மறுத்தீர்கள் ஆம் ஆனால் நிகழ்ச்சிகள் நான் எதிர்பார்த்ததை விட மும்முறைமாகவும் துரிதமாகவும் முன்னேறுகின்றன வா போவோம் அரண்மனைக்கு நீயே என்னை சிறை செய்து ஒப்படைத்துவிடு நான் உங்களை எப்படி சிறைப்பிடிக்க முடியும் சேர வீரர் ஆயிரம் பேரால் செய்ய முடியாதது உன்னால் முடியும் உன்னை தவிர வேறு யாராலும் சிறை செய்ய முடியாது மலைக்காதி குறிஞ்சி போய் அருகே உள்ள கோட்டை காவலரில் இருவரை அழைத்து வந்து என்னை மடக்கிவிடு அடுத்த அரை ஜாமத்துக்கெல்லாம் குறிஞ்சி முன் செல்ல ஆயுதம் தாங்கிய இரு காவலருக்கிடையில் இந்திரபானு அரண்மனையை அடைந்தான் பரதபட்டன் அவனை எதிர்கொள்ள அரண்மனை வாயிலேயே நின்றிருந்தான் வருக வீரனை வருக என்றார் குருநாதன் நானாக வரவில்லை இவ்விருவரும் உன்னை சிறை செய்து விட்டார்களா காவலன் ஒருவன் சிறை செய்தது இந்த பெண்மணி குருநாதரே அவர் கட்டளைப்படி நாங்கள் இவரை சிறை செய்தோம் அதைத்தானே கேட்டேன் என்ன கண்டுவிட்டீர்கள் குருநாதரை பொழுது என்று வினவினால் குறிஞ்சி பதிலுக்கு குருநாதன் தனது இடது கையால் இந்திரபானுவின் கட்சியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த வாளை சுட்டிக்காட்டினான் ஒருவனை காவலர் சிறை செய்யும் போது அவன் வாழை எடுத்துக்கொள்வது சாதாரண வழக்கம் காவலர் இவனை சிறை செய்யவில்லை என்பதை கட்சியில் இருக்கும் வாழ் நிரூபிக்கிறது காவலர் செய்யாததை ஒரு கையில் கண்ணி செய்திருக்கிறாள் என்ற ஊகம் உண்மைக்கு மாறாகுமா எப்படி வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதோ இவரை ஒப்படைத்து விட்டேன் என்று கூறி விடுவிடுவென்று அந்த புற பகுதிகளை நோக்கி நடந்தாள் இந்திரபானுவுடன் வந்த காவலர்களையும் அனுப்பிவிட்டு வா இந்திரபானு எனது அறைக்கு போவோம் இந்திரபானு ஏதும் பேசாமல் அவனை பின்தொடர்ந்தான் இருவரும் அறையை அடைந்ததும் மூளையில் இருந்த குத்து விளக்கை சிறிது தூண்டிவிட்ட குருநாதன் தரையில் இருந்த கோரைப்பாயில் உட்கார்ந்தான் இந்திரபானுவையும் உட்கார்ந்தபடி செய்தான் இந்திரபானு கச்சையை அவிழ்த்து வாழை ஒருபுறம் சாத்திவிட்டு பாயில் அமர்ந்தான் உன் மனதை மாற்றியது எது எதை பற்றி கேட்கிறீர்கள் நீ இங்கு வந்த காரணம் என்னை சரணடையும்படி நீங்கள்தான் பறையறிவித்தீர்களே பறையறிவித்து நாட்கள் மூன்றாகின்றன நீயாக சரணடைவதாயிருந்தால் முதல் நாளே இங்கு வந்திருப்பாய் இப்பொழுது நானாக வராமல் காவலர் சிறை செய்தார்களா அதுதான் இல்லை என்று முன்னமே சொல்லிவிட்டேனே நானாக சரணடைந்திருப்பதால் உங்கள் விருப்பப்படிதானே இருக்க முடியும் அதையும் இல்லை என்று உணர்த்திவிட்டேனே வேறென்ன காரணம் அதைத்தான் கேட்கிறேன் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி அதுவும் இந்த இரவின் ஆரம்பத்திலோ சற்று முன்போ ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சி உன் மனதை மாற்றி இருக்கிறது அது என்னவென்று சொல்ல உனக்கு விருப்பமா குறிஞ்சி சற்று முன்பு ஒரு செய்தி சொன்னாள் என்ன செய்தி என் முகவிகாரத்தை திரும்பவும் மாற்றிவிட உங்களால் முடியும் என்று சொன்னாள் தவிர நான் சரணடையாவிட்டால் நீங்கள் அதை செய்ய மாட்டீர்கள் என்றும் ஆகவே சரணடைவதே நல்லதென்றும் கூறினாள் சரி என்று இணங்கினேன் முத்துக்குமரிக்காக முகத்தை விகாரமாக்கி கொண்டேன் இப்பொழுது அவளுக்கு ஆபத்து ஏதுமில்லை என்பதையும் உங்கள் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதையும் கேள்விப்பட்டேன் ஆகையால் விகாரத்தை நீக்கிக் கொள்வதானால் அதை தவிர்ப்பானேன் என்று நினைத்தேன் இந்திரபானுவின் சொற்களை மட்டுமின்றி குரலையும் கவனித்த குருநாதனுக்கு அப்பொழுதும் இந்திரபானுவிடம் நம்பிக்கை பிறக்கவில்லை அவன் சொன்ன காரணங்களை பட்டனால் மறுக்க முடியவில்லை ஆகவே அதை ஒப்புக்கொண்டதாகவே காட்டிக்கொண்டான் உண்மை இந்திரபானு நீ என் ஆணைக்கு கீழ்ப்படியவில்லையானால் ஆயுள் முழுவதும் இந்த முகத்துடனேயே இருந்திருப்பாய் நீ சரணடைந்து விட்டதால் உன் சிகிச்சையை நாளை முதல் துவக்குகிறேன் ஆகையால் நீ என் பக்கத்து அறையிலேயே சிறையிருக்கலாம் உன்னை நானே காவல் புரிகிறேன் என்றான் 
இந்திரபானு அதை ஆமோதிக்கவே பரதப்பட்டன் காவலரை அழைத்து பக்கத்தறையை சுத்தம் செய்ய சொல்லி அந்த அறையில் இருந்த மஞ்சத்தில் இந்திரபானுவை படுக்க சொல்லி கதவை பூட்டி கொண்டு சென்றான் அடுத்த இரண்டு நாட்கள் இந்திரபானு பரதப்பட்டனை சந்திக்கவே இல்லை காவலரே வந்து அவனுக்கு சகல சௌகரியங்களையும் செய்து கொடுத்து சென்றார்கள் அவன் அறையை ஒவ்வொரு முறையும் காவலர் பூட்டிக் கொண்டே சென்றார்கள் மூன்றாவது நாள் காலை பரதப்பட்டன் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த போது இந்திரபானுவின் முகத்தில் பெரும் சீற்றம் இருந்தது குருநாதன் அந்த சீற்றத்தை சிறிதும் கவனிக்கவில்லை மஞ்சத்தில் படு என்று கூறிவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆசனத்தில் தனது மந்திர தண்டத்தையும் மூலிகைகள் கொண்ட ஒரு குடுவையையும் சிறு கழுவம் குழவி இவற்றையும் வைத்தான் பிறகு மூலிகைகளை கழுவத்தில் சேர்த்து குழவியால் நெடித்தான் பிறகு சாளரத்தை சாத்தி அறையை இருட்டாக்கி சிறு அகல் விளக்கை மட்டும் ஏற்றினான் அந்த அகல் விளக்கு எண்ணெயில் பச்சிலை சாறு சிறிது பிழைந்தான் மீதி சாற்றை எடுத்து வந்து மெல்ல தன் ஆள்காட்டி விரலால் இந்திரபானுவின் முகத்தில் பூசினான் தழும்பிருந்த இடங்களிலெல்லாம் அடுத்தபடி மஞ்சத்தை அகல் விளக்குடன் அவன் பக்கத்தில் இழுத்து வைத்து வாலிபனை நன்றாக கேட்டுக்கொள் என் சொல்லை இம்மி அளவும் தவறாமல் கேட்டு நடப்பதில் இருக்கிறது உன் பிற்கால வாழ்க்கை முகத்தை அடையாளம் புரியாமல் அடிப்பதை விட திரும்ப அதை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவது கஷ்டம் உனக்கு பழைய அழகு திரும்பினாலும் திரும்பும் இந்த விகாரம் நிலைத்தாலும் நிலைக்கும் ஆனால் பச்சிலைகள் வீண் போவதில்லை இந்த பச்சிலை உன் சருமத்தின் ஜீவ நாடுகளை தூண்டும் சக்தி உள்ளது அதை அதிகமாக உலரவிடாமல் வைக்க வேண்டும் அந்த அகல் விளக்கு திரு எரிய எரிய இதிலுள்ள எண்ணெய் லேசாக சுடும் அதை எடுத்து மெல்ல மெல்ல பச்சிலை சாறு தடவிய இடங்களில் தடவிக்கொள் திரு எரியும் போது விளக்கின் எண்ணெய் சாதாரணமாக சுடுவதில்லையே இந்த விளக்கு சாதாரண விளக்கில்லை சொன்னபடி செய் ஒரு ஜாமம் கழித்து வருகிறேன் இந்திரபானு மஞ்சத்தில் மல்லாந்து கிடந்தான் அவன் முக சருமத்தில் மெல்ல லேசாக எரிச்சல் கண்டது உடனே அகல் விளக்கின் எண்ணெயை எடுத்து தடவிக் கொண்டார் உண்மையில் விளக்கில் இருந்த எண்ணெய் அந்த எரிச்சலுக்கு மிக இதமாயிருந்தது இப்படியே திரும்ப திரும்ப எண்ணெயை தடவிக்கொண்டும் சிந்தனையை பலவிதமாக அலையவிட்டுக் கொண்டும் படுத்திருந்தான் சரியாக ஒரு ஜாமம் கழித்து உள்ளே நுழைந்த குருநாதன் கையில் ஒரு பாத்திரத்தில் ஏதோ கொண்டு வந்து வாயை திற என்றான் இந்திரபானு வாயை திறந்ததும் சுட்ட மோர் ஊற்றப்பட்டது அந்த மோரிலும் ஏதேதோ மூலிகைகள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் மிகவும் ருசியாயிருந்தது சுமார் அரை கிண்ட மோரை ஊற்றிய குருநாதன் இனி உனக்கு நாளைக்குத்தான் ஆகாரம் பேசாமல் படுத்துரு என்று கூறிவிட்டு முகத்தின் மீதி இடங்களிலும் பச்சிலை சாறு தடவிவிட்டு சென்றான் அடுத்த நாள் சிகிச்சை இன்னும் கடுமையாயிருந்தது அன்று போராவும் முகத்தில் ஒரு பச்சிலை துணியை போட்டு மூடினான் குருநாதன் சுவாசம் விட ஒரு துவாரம் மட்டும் மூக்கு பகுதியில் விடப்பட்டிருந்தது மூன்றாம் நாள் சிகிச்சை நடந்து கொண்டிருக்கையில் அந்த இடத்திற்கு வீரரவி வந்து சேர்ந்தான் இங்கு என்ன நடக்கிறது குருநாதரே சிகிச்சை என்ன சிகிச்சை இதோ பார் என்று மஞ்சத்தில் கிடந்த இந்திரபானுவை சுட்டிக்காட்டினான் எதற்கும் அஞ்சாத வீரரவி பேரச்சத்திற்குட்பட்டு பேச நாய் எழாமல் நின்றான் இந்திரபானுவின் முகம் முன்னை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிக விகாரப்பட்டிருந்தது குருநாதரே என்ற அதிர்ச்சி சொல் மன்னனிடமிருந்து எழுந்தது முகம் பூராவும் வெந்து தழும்பாகிவிட்டது போல் பளபளப்புடன் காணப்பட்டது தலை குழலிலிருந்து முகவாய் கட்டை வரை இருந்த சருமம் முழுவதும் கன்னங்களும் காதுகளின் ஒரு பகுதியும் கூட அடியோடு வெந்து போன மாதிரி இருந்தது அனைத்தையும் மறைத்தும் மறைக்காமலும் இருந்த பச்சிலை சாறு முகத்திற்கு அதிக பயங்கரத்தை அளித்தது அந்த முகத்தை மீண்டும் மீண்டும் பார்த்த வீரரவி குருநாதரே விரோதியிடம் நடந்து கொள்ளும் முறையில் கூட ஓரளவு தர்மம் இருக்க வேண்டும் சேர மன்னன் ரத்தத்தில் ஓடிய அந்த பரம்பரை பெரும் குணம் தலையெடுத்து விட்டதைக் கண்ட குருநாதன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் இருப்பினும் அதை வெளியே காட்டாமல் மறைவிலிருந்து வேலறிந்து கொள்வதை விட நான் செய்தது தர்ம குறைவா என்றான் அது அதர்பம்தான் குருநாதரே ஆனால் நீர் இப்பொழுது செய்திருப்பதற்கு என்ன பெயர் சூட்டுவதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை குருநாதரே இவனை விடுதலை செய்து வீரபாண்டியனிடம் அனுப்பிவிடுங்கள் அல்லது இவன் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறானோ அங்கு அனுப்பிவிடுங்கள் நீர் இன்று செய்திருப்பது சேர நாட்டுக்கே பெருத்த அவமானம் என்று கூறிவிட்டு விடுவிடுவென்று நடந்து அறையை விட்டு அகன்றான் மன்னன் சென்றதும் குருநாதன் அரைக்கதவை சாத்திவிட்டு திரும்பி வந்து இந்திரபானு படுத்திருந்த மஞ்சத்தருகில் உட்கார்ந்து கொண்டான் இந்திரபானு என்ன குருநாதரே மன்னன் சொன்னது காதில் விழுந்ததா விழுந்தது நீ இனி எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் எங்கும் செல்ல விரும்பவில்லை ஏன் இப்பொழுது பல விஷயங்கள் புரிந்துவிட்டன என்ற இந்திரபானு நீங்களும் சேனாதிபதியும் நேற்றிரவு இங்கு வந்தபோது நான் உறங்கவில்லை இதை கேட்ட குருநாதன் முகத்தில் அச்சம் பெரிதும் விரிந்தது அனைத்தும் கேட்டேன் உங்கள் திட்டமும் புரிந்தது தற்காப்பை தளர்த்தி நகர நிலை காட்டி முத்துக்குமரியையும் முத்தையும் ஒப்படைத்து பாண்டியன் படையெடுப்பை நிறுத்த பார்க்கிறீர்கள் அது முடியாவிட்டால் பாண்டியனை அழித்துவிட நீர் செய்திருக்கும் ஏற்பாட்டையும் புரிந்து கொண்டேன் 
அதை பற்றி நான் ஏதும் சேனாதிபதியிடம் சொல்லவில்லையே குருநாதரே நீர் பாண்டியனுக்கு தயாரித்திருக்கும் பெரும் பள்ளம் எத்தன்மையதென்பதை வாய்விட்டு சொல்லவில்லை என்பதும் உண்மைதான் ஆனால் நல்ல அறிவுள்ள எவனும் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பக்கத்தில் மக்களுக்கு சுதந்திரம் அளித்திருக்கிறீர்கள் மற்றொரு பக்கம் அதற்கு பெரும் வேலையை கட்டியிருக்கிறீர்கள் இந்த பரளி மாநகரின் எல்லைக்குள் சுதந்திரம் இருக்கிறது ஆனால் எல்லைப் பகுதியை வளைத்து பெரும் காவலும் பெரும் அணிவகுப்பும் இருக்கிறது நீங்கள் சேனாதிபதியுடன் பேசியதிலிருந்து கிழக்கு வாயில் முகப்பு காட்டை அழிக்க சொன்ன காரணம் தெரிந்து கொண்டேன் கிழக்கு கோட்டை மதில்களில் விற்பொறிகள் வேர்பொறிகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றன மதிலோரம் காலாட்படையும் குதிரைப்படையும் சஞ்சரிக்கின்றன தென்பகுதியிலும் வடப்பகுதிகளிலும் படைப்பகுதிகளிலும் மலை உட்புகுந்த இடங்களிலும் கடற்கரையோர பகுதிகளிலும் படைப்பகுதிகள் வரிசையாக உலாவுகின்றன துறைமுகத்தில் கடற்படை தயாராக இருக்கிறது உண்மையில் இந்த நகரை சுற்றி பெரிய படை வளையம் இருக்கிறது அரை ஜாமத்தில் அந்த வளையத்தை இருக்கிவிட ஆங்காங்கு முக்கிய இடங்களில் முரசுகளையும் வைத்திருக்கிறீர்கள் அரை ஜாமத்தில் இந்த தலைநகரில் கேளிக்கைகளை நிறுத்திவிடலாம் மக்களை இல்லங்களில் பதுங்க சொல்லலாம் தலைநகரை சுற்றிலும் உள்ள படைகள் நினைத்த மாத்திரத்தில் பல உள் வளையங்களை நிர்மாணித்துக் கொள்ளலாம் இதனால் வளையத்துக்குள் வளையமாக பல வளையங்கள் உள்ள பெரும் வியூகம் வெகு சீக்கிரமாக வகுக்கப்படும் அத்தகைய வியூகத்தை பாண்டிய சகோதரர்களின் சிறு படை உடைப்பது கஷ்டம் குருநாதன் முகத்தில் அதிர்ச்சி மிக அதிகமாக தெரிந்தது இந்திரபானு உன் முகத்தில் தடவிய பச்சிலை சாறு வேலை செய்கிறதா என்பதை பார்க்கவே நள்ளிரவில் வந்தேன் புறப்படும் போது என் அறைக்கு சேனாதிபதியும் வந்ததால் அவனையும் அழைத்து வந்தேன் நீ உறங்குவதை பார்த்து சேனாதிபதியிடம் பேசிவிட்டேன் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் குருநாதரே நான் சேர நாட்டை நேசிக்கும் அளவுக்கு நீ பாண்டிய நாட்டை நேசிக்கிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும் அதனால் என்ன எதிரியிடம் எனது பாதுகாப்பு ஏற்பாடு சிக்கிவிடுவதை விட ஆபத்து ஏதாவது உண்டா என்று கேட்டான் குருநாதன் நான் எதிரியா ஆம் சேர நாட்டின் பகைவன் நீ அதைவிட வீரரவியின் பகைவன் என்று சொல்வது பொருந்தும் குருநாதரே இப்பொழுது இரண்டும் ஒன்றுதான் வீரரவி அதர்மத்தின் வழியை கடைபிடித்த போது அவனுக்கு எதிராக மக்களுக்கு நானே ஓலை விடுத்தேன் ஆனால் இப்பொழுது வீரரவி பாண்டியன் மகளையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டான் உன்னையும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டான் அவனை நான் விருத்த காரணம் நீங்கிவிட்டது நீ புரிந்து கொண்டது போல் சேனாதிபதியும் புரிந்து கொண்டிருந்தால் இப்பொழுதுள்ள நிலை தலைகீழாய் மாறும் ஏன் என்று கேட்டான் இந்திரபானு என் போர் ஏற்பாடுகளின் சூட்சுமம் இதுவரை வீரரவிக்கு தெரியாது அவன் சேனாதிபதிக்கும் தெரியாது ஆனால் என் உத்தரவுகளின் மர்மத்தை சேனாதிபதி புரிந்து கொண்டு மன்னனிடம் சொல்லிவிட்டால் ஆபத்திருக்கிறது நான் எப்பொழுது கிளம்பலாம் பாண்டிய மன்னனிடம் யார் உன்னை அனுப்பப்போவது மன்னன் உத்தரவிடவில்லையா உத்தரவிட்டான் அதை நீங்கள் எதிர்க்க முடியுமா ஏன் முடியாது மன்னன் உத்தரவு எதற்கு இதுவரை நான் பணிந்தேன் அப்படியானால் என்னை சிறை வைக்கத்தான் போகிறீர்களா ஆமாம் என் முகத்தைத்தான் கெடுத்தீர்கள் கடமையையும் ஏன் கெடுக்க பார்க்கிறீர்கள் பதிலுக்கு மெல்ல நகைத்தான் பரதப்பட்டன் வேறெதுவும் சொல்லாமல் அறையை விட்டு அகன்றான் பிறகு மூன்று நாட்கள் அந்த அறைக்கே வரவில்லை குருநாதன் அறை காவலையும் பலப்படுத்திவிட்டான் இதையெல்லாம் கவனித்த இந்திரபானுவின் இதயத்தில் கவலை ஏறிக்கொண்டு வந்தது எப்படி காவலிலிருந்து தப்பலாம் என்று யோசித்த வண்ணம் அந்த மூன்று நாட்களை ஓட்டினான் நான்காம் நாள் இரவு பரதப்பட்டன் அந்த அறைக்குள் செம்பருத்தி குழம்புடனும் இளவும் பஞ்சுடனும் நுழைந்தான் மீண்டும் இந்திரபானுவை படுக்க வைத்து அந்த குழம்பை முகத்தில் பஞ்சால் தடவி துடைத்தான் பிறகு இந்திரபானுவின் முகத்தை நீண்ட நேரம் உற்று நோக்கினான் கடைசியாக இப்படி வா என்று இந்திரபானுவை அரை கோடியிலிருந்து விளக்கிடம் அழைத்துச் சென்று கையிலுறு தகளியை கொடுத்து முகத்தை பார் என்றான் உற்று நோக்கினான் தகளியில் தெரிந்த முகத்தை இந்திரபானு அவன் இதயம் விவரிக்க இயலாத உணர்ச்சிகளால் தாக்குண்டது கண்களை தகளியிலிருந்து அகற்றி குருநாதனை ஏறிட்டு நோக்கினான் இப்பொழுது சொல் நீ விடுதலையடைய விரும்புகிறாயா என்று வினவினான் குருநாதன் இந்திரபானு பதில் கூறவில்லை குருநாதன் தனது கையில் இருந்த ஒரு பட்டு கவசத்தை எடுத்து இந்திரபானுவின் தலையோடு முகத்தையும் மூடினான் சில நாட்களுக்கு இப்படியே இரு என்று கூறிவிட்டு நடையும் கட்டினான் குருநாதன் பார்ப்பவர்கள் யாரும் பரிகசிக்கக்கூடிய வீரர்கள் வெறுக்கக்கூடிய அந்த பட்டு கவசத்தை அணிந்து அடுத்த இரண்டு நாட்கள் அரண்மனை பகுதிகளில் உலாவவும் தொடங்கினான் காவலர் அவனை பார்த்து நகைத்தார்கள் அந்த புற செடிகள் இகழ்ச்சி புன்முறுவல் கோட்டினார்கள் இரகசியத்தில் அதை பற்றி பலபடி கேலியும் செய்தார்கள் எந்த இரகசியமும் வெளியாவது போல் இந்திரபானுவின் பரிகாச நிலையும் முத்துக்குமரியின் காதுகளு கேட்டவே அவள் குறிஞ்சியை அழைத்து மெல்ல விசாரித்தாள் முதலில் விஷயத்தை மறைக்க முயன்ற குறிஞ்சி உண்மையை அவிழ்த்தாள் ஆமாமணி அது உண்மைதான் என்று கூறினாள் வேதனையுடன் இதை கேட்ட முத்துக்குமரியின் இதயம் சுக்க நூறாக வெடித்துவிடும் போல் இருந்தாலும் அதை வெளியே காட்டவில்லை அவள் முகத்தில் கம்பீரம் கலந்த விருப்பே தாண்டவமாடியது 
வீரனுக்கு இகழ்ச்சியை விட மரணம் பெரியதென்று நினைத்த பாண்டிய குமரி அன்று பிற்பகலே இந்திரபாணுவின் அறைக்கு சென்று திரவுங்கள் கதவை யாரது பாண்டியன் மகள் எதற்கு வந்தாய் உங்கள் அழகை பார்க்க வந்தேன் பிறகு பார்க்கலாம் இல்லை இப்பொழுதே பார்க்க வேண்டும் முடியாது ஏன் உன் அழகை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை என்ற இந்திரபாணு நகைத்தான் முத்துக்குமரியின் கோபம் எல்லை கடந்தது இத்தனை கேவல நிலையிலும் அவன் மிடுக்கு போகாததை கண்டு என்ன நகைக்கிறீர்கள் ஏன் நகைக்க கூடாதா உங்களை பார்த்துதான் பிறர் நகைக்கிறார்களே அவர்களை பார்த்து நான் நகைக்கிறேன் சரி சரி நான் போகிறேன் இரவில் சந்திக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு தடதடவென்று திரும்பி சென்றாள் அரண்மனையின் தாழ்வரையில் நடந்து சென்ற அவளை அவன் சிரிப்பின் எதிரொலி தொடர்ந்து வந்தது ஒருவேளை இந்திரபானுவுக்கு புத்தி பிசகிவிட்டதோ என்று கூட நினைத்தாள் அந்த நினைப்புடன் தனது அறைக்கு வந்து படுத்தவள் அன்று உணவு கூட அருந்தவில்லை எப்படியும் இரவில் அவனை சந்தித்து அவன் பட்டு கவசத்தை கிழி தெரிவதென சபதம் செய்து கொண்டாள் இரவு அவனை சந்தித்தாள் ஆனால் பட்டு கவசத்தை கிழிக்க முடியவில்லை அவள் சபதம் பலிக்கவில்லை அவனையும் அவளையும் தாங்கிய பட்டத்து ராணி என் ரதம் காற்று வேகத்தில் பரலிமா நகரின் காட்டை ஊடுருவி சென்று கொண்டிருந்தது அன்று பகல் கோபத்துடன் தனது அறைக்கு திரும்பியதும் குறிஞ்சி தன்னை ஏழனமாக பார்த்தாள் என்பதை நினைத்தாள் முத்துக்குமரி பிறகு அவள் ஏழனத்தை அகற்ற தனது பஞ்சனை முகப்பில் உட்கார்ந்து பறைவுடன் தனது முதுகை தடவி கொடுத்து இதில் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பல இருக்கலாம் இந்திரபானோ திடீரென கோழையாகிவிட முடியாது என்று கூறியதும் அவள் சிந்தையில் உலாவிற்று அவர் கோழைத்தனத்திற்கு அத்தாட்சி இருக்கிறதை குறிஞ்சி புறச்சான்றுகளை நம்பக்கூடாத அரச குமாரி வேறு சான்று ஏது மனச்சான்று இருக்கிறதே என்ன சொல்கிறாய் குறிஞ்சி உங்கள் மனதை கேட்டு பாருங்கள் அது சொல்கிறதா உபதலைவர் கோழை என்று எப்படியும் இன்றிரவு சந்திக்கிறேன் அவரை ஆனால் அவள் என்னப்படி சந்திக்க முடியவில்லை அந்த சிங்களத்து வாலிபனை அவனை தான் சிறிதும் எதிர்பாராத முறையில் சந்திக்க நேர்ந்ததை நினைத்து பெரிதும் வியந்தாள் முத்துக்குமரி ரதத்தில் இருந்த அந்த சமயத்தில் அன்று மாலை தன்னை சந்தித்த சேரமான் வீரரவியின் போக்கே அவளுக்கு பெரும் புதிராயிருந்தது வீரரவி அன்று மாலை அவள் அறைக்கு வந்தபோது அவன் பார்வையில் காம விகாரமில்லை உதடுகளில் சதா தவழும் அந்த வேட்கை புன்முறுவலும் இல்லை அவன் வந்ததும் உள்ளறைக்கும் வராமல் தன்னை பார்க்க குறிஞ்சியை வினவியதே விந்தையாயிருந்தது குமரிக்கு வெளியறையில் சந்தித்தபோது அவன் முகபாவம் அவள் வியப்பை எல்லை மீறச் செய்தது பாண்டிய மன்னன் செல்வி என்று அழைத்த குரலில் மட்டும் மரியாதை பரிதாபத்தில் குழைந்து கிடந்தது தங்கள் விஜயத்தின் காரணம் உனக்கொரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் என நம்புகிறேன் ஆனால் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் செய்தி அல்லாது சொல்லுங்கள் இந்திரபானுவை விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டு விட்டேன் இப்பொழுதே சுதந்திரமாகத்தானே உலாவுகின்றதாக கேள்வி அரண்மனை எல்லைக்குள் உலாவுகிறான் இனி அரண்மனையில் வைத்திருக்க உத்தேசமில்லை ஏன் உங்கள் விரோதம் என்ன ஆயிற்று அகன்றுவிட்டது ஏன் விரோதமும் பரிதாபமும் இணைந்துரைய முடியாத இருவகை உணர்ச்சிகள் பரிதாபத்துக்கு காரணம் அவன் நிலை இந்திரபானு பழையபடி இருந்தால் அவனை வெட்டுப்பாறைக்கு அறுப்புவதே என் குறிக்கோளாக இருக்கும் ஆனால் அவன் இப்பொழுது இறைகிழந்த பறவை வெளியில் காட்ட முடியாத கோர முகத்தை பெற்றிருக்கிறான் அறுவருக்கத்தக்க பார்ப்பவர் பத்தடி தூரம் விலகிச் செல்லத்தக்க அத்தனை விபரீதமாக அடித்துவிட்டார் குருநாதர் அவன் முகத்தை சேர நாட்டு நன்மைக்காக அதை செய்ததாக கூறுகிறார் குருநாதர் ஆனால் சேர நாட்டுக்கு அந்த விதத்தில் நன்மை தேட நான் இஷ்டப்படவில்லை ஆகவே இந்திரபானுவை சிறையெடுக்கவோ கண்காணிக்கவோ நான் இனி இஷ்டப்படவில்லை இன்றிரவு அவன் அரண்மனையிலிருந்து குருநாதருக்கும் தெரியாமல் வெளியேற்றப்படுவான் அவர் வெளியேற இஷ்டப்படாவிட்டால் குருநாதர் சொல்லை மீற மறுத்தால் குமரி அவனை நான் புரிந்து கொண்ட அளவுக்கு கூட நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை அவன் சுத்த வீரன் போர் தலைநகரத்தை அணுகிவிட்டது அவனுக்கு தெரியும் ஆகவே அந்த போரில் பங்கு பெறுவதையே விரும்புவான் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது எனது கடமையாகிறது நானும் வீரர் குலத்தில் பிறந்தவன் அல்லவா வீரரவி பெயரையும் எனக்கு சூட்டியிருக்கிறார்களே இதையெல்லாம் என்னிடம் ஏன் சொல்கிறீர்கள் நீயும் அவனுடன் செல்கிறாய் நானா ஆம் நான் எதற்கு நீயும் வருவதாக சொன்னாலுடைய அவன் கிளம்ப மாட்டான் குருநாதரிடமே லயித்து அழிந்து விடுவான் என்று வீரரவி இன்றிரவு இரண்டாம் ஜாமத்தில் கிளம்ப வேண்டும் தயாராயிரு என்றும் கூறிவிட்டு வெளியே நடந்தான் முத்துக்குமரியின் தலை சுழலும் நிலைக்கு வந்ததால் அவள் அங்கிருந்த ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து தனது கைகளில் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டாள் மன்னன் இருந்த வரையில் அறைக்கு வெளியே சென்றுவிட்ட குறிஞ்சி அவன் சென்றதும் உள்ளே வந்து அரச மகள் நிலை கண்டு பிரமித்தாள் என்ன மணி ஏன் இப்படி உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று வினவவும் செய்தாள் மன்னன் கூறியதை ஒன்றுவிடாமல் சொன்ன குமரி 
இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் குறிஞ்சி என்று வினவவும் செய்தாள் எல்லாம் விபரீதமாயிருக்கிறதே அம்மனே உங்களிடம் மையில் கொண்டுள்ள இந்திரபானு உங்களை அலட்சியம் செய்கிறார் பார்க்கவும் மறுக்கிறார் உங்களை கடத்தி வந்த வீரரவி உங்களை உங்கள் காதலுடன் சேர்க்க முயல்கிறார் பெரிய விபரீதம் குறிஞ்சி ஏன் அம்மணி இந்த அரண்மனையில் ஒருவேளை எல்லோருக்கும் புத்தி பிசகிவிட்டதா அல்லது நமக்குத்தான் பிசகி இருக்கிறதா இன்னொன்று தோன்றுகிறது குறிஞ்சி என்ன தோன்றுகிறது குருநாதர் ஆம் பெரிய கலைஞர் அது மட்டுமல்ல மந்திரவாதி மருத்துவர் கூட ஆமாம் ஏதாவது கண்ட மருந்தை கொடுத்தோ மந்திரம் ஜபித்தோ அவர் புத்தியை மாற்றி இருப்பாரோ அவர் புத்தியை மட்டும் மாற்றவில்லையே அம்மணி அரசன் புத்தியையும் மாற்றி இருக்கிறாரே ஆமாம் குறிஞ்சி எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை குறிஞ்சி நான் சென்றதும் நீ எனது தகடியை போர்த்தி கொண்டு வெளித்தாழ்வரை விளக்கின் கீழ் இரண்டொரு நிமிடம் நில் எதற்கு அம்மணி நிற்க வேண்டும் அரண்மனையில் முக்கிய நிகழ்ச்சி ஏதாவது ஏற்பட்டால் அது எனக்கு தெரிந்தால் அப்படி நிற்கும்படி அவர் சொன்னார் அவர்தான் இங்கேயே இருக்கிறாரே அவர் சகாக்கள் அறியலாம் கூத்தன் அறியலாம் அவன் மூலம் என் தந்தையோ சிறிய தந்தையோ அறியலாம் இந்த குழப்பத்திற்கு அதுதான் விடிமோட்சம் அப்படியே செய்வதாக கூறிய குறிஞ்சி தனது அலுவல்களை கவனிக்கச் சென்றாள் அரசன் சொன்னபடி அனைத்தும் நடந்தன இரண்டாம் ஜாம ஆரம்ப மணி அடித்ததும் அரசனே வந்து குமரியை அழைத்துச் சென்றார் அந்த புறத்தின் வாயிலுக்கு வந்ததும் குமரி இனி நான் வருவதற்கில்லை இவர் உன்னை அழைத்துச் செல்வார் என்று கூறி சேனாதிபதியிடம் அவளை ஒப்படைத்தான் சேனாதிபதி அவளை அந்த புறத்தின் தாழ்வர இருட்டிலேயே அழைத்துச் சென்று மெல்ல தென்புறத்திலிருந்த அந்த புற அந்தரங்க வாயிலுக்கு அழைத்து வந்தான் அங்கு பட்டத்து ராணியின் ரதம் பயணத்துக்கு தயாராயிருந்தது ரத சாரதி ரத வீடத்திலேயே அமர்ந்திருந்ததையும் அவன் பக்கத்தில் காவலர் இருவர் அமர்ந்திருந்ததையும் கவனித்த குமரி சேனாதிபதி ரதத்தின் திரைச்சிலையை நீக்க உள்ளே ஏறினாள் ஏறியவள் திகைத்தாள் பட்டுக்கவசம் தலையையும் முகத்தையும் மூடியிருக்க அமர்ந்திருந்தான் இந்திரபானு திரும்பி பழையபடி தனது அறைக்கு ஓடிவிடலாமா என்று நினைத்தாள் குமரி ஒரு வினாடி பிறகு பெருமூச்சு விட்டு தொப்பென்று ஆசனத்தில் விழுந்தாள் அடுத்த வினாடி ரதம் புறப்பட்டது அடுத்த சில வினாடிகளில் அரச வீதியில் பறந்தது வீசம் ஜாமத்திற்குள் தென்புற காட்டுப்பாதையில் நுழைந்து விட்டது இது அத்தனையும் சித்தத்தில் கனவு போல் சுழன்றதால் பிரமை பிடித்தவள் போல் உட்கார்ந்திருந்தாள் முத்துக்குமரி பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த இந்திரபானுவின் போக்கு கூட அவளுக்கு விபரீதமாய் இருந்தது இந்திரபானு அவள் பக்கத்தை கூட அணுகவில்லை அவளை தொடவும் முயலவில்லை அசையாமல் சிலை போல் உட்கார்ந்திருந்தான் இரண்டாவது ஜாமம் கழித்து மூன்றாவது ஜாமம் நெருங்கிய போது ரதப்புறவிகளின் வேகம் சிறிது குறைந்து மெல்ல மெல்ல சக்கரங்களின் சுழற்சி மும்முரம் குறைந்து கடைசியாக ரதம் நிற்கவும் செய்தது திரைச்சீலையை நீக்கிய வீரனொருவன் தேவி இறங்குங்கள் என்று வணக்கத்துடன் தெரிவித்தான் முத்துக்குமரி மெல்ல இறங்கினாள் அவளைத் தொடர்ந்து இந்திரபானுவும் இறங்கினான் முத்துக்குமரி சுற்றுமுற்றும் நோக்கினாள் காட்டின் எல்லையை கடந்து கடற்கரையை அடைந்திருந்தது ரதம் தூரத்தை கடலில் மரக்கலம் ஒன்றிருந்தது அது என்ன மரக்கலம் என்று வினவினாள் பக்கத்தில் இருந்த காவலனை நோக்கிய பாண்டிய குமாரி வீரன் வணக்கத்துடன் சொன்னான் சேரநாட்டு போர்க்கலம் எங்கு எதற்கு நிற்கிறது தங்களை அழைத்துச் செல்ல வீரன் பதில் திட்டவட்டமாக இருந்தது சற்று ஏளனமும் அதில் ஒலித்தது காட்டு முகப்பிலிருந்து கடற்கரை சற்று தள்ளியே இருந்தாலும் வங்கக்கடல் பகுதியில் காணப்படுவது போல அங்கு முந்திரிக்காடோ வேறு காட்டு மரத்தோப்புகளோ மணற்பரப்பை தொடக்கூட இல்லாததை கவனித்த முத்துக்குமரி தனக்கு உதவி ஏதாவது வருவதாயிருந்தால் காட்டு முகப்பை ரதம் எட்டுவதற்குள் வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் வெட்ட வெளியான மணற்பரப்பில் யாரும் வருவதோ உதவுவதோ முடியாதென்று உணர்ந்து கொண்டாள் தவிர தான் சொன்னபடி குறிஞ்சி தனது தகடியுடன் தாழ்வரை விளக்கில் நின்றிருந்தாலும் தன்னை மன்னன் உடனடியாக ரதத்தில் வேகமாக அனுப்பிவிட்டதால் அவர்கள் உதவுவதா இருந்தாலும் அதற்கு அவகாசமில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டாள் ஆகவே நிற்கதியான நிலையில் கடற்பகுதியை உற்று நோக்கினாள் இந்திரபானு வெறும் கல்லென உணர்ச்சியற்று நின்று கொண்டிருந்தான் கவசத்தின் துவாரங்கள் மூலம் பளபளத்த அவன் கண்கள் தூரத்தே இருந்த படகுகளையும் படகுகள் இருந்த இடத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த நாலந்து மாலுமைகளையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தாள் அவன் இடைக்கச்சையில் வீரவாள் அப்பொழுதும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆயினும் அவன் அதை உபயோகப்படுத்த முயலும் அறிகுறி எதுவும் அவன் நின்றிருந்த தோரணையில் காணோம் அதைத் தவிர அவன் சேரமான் உத்தரவுக்கு இசைந்து விட்டவன் போலவும் தோன்றியது அது உண்மை என்பதற்கு அத்தாட்சியும் அடுத்த வினாடி கிடைத்தது அவளுக்கு தன்னையும் அவளையும் காத்த நின்ற இரு வீரர்களை நோக்கிய இந்திரபானு ஏன் எதற்காக காத்திருக்கிறோம் போர்க்காலத்துக்கு போகலாமே 
என்று கூறினான் வீரர்களில் ஒருவன் சொன்னான் அதோ மாலுமிகள் வருகிறார்கள் வந்ததும் போகலாம் மாலுமிகள் வரும் வரை நாம் காத்திருப்பானேன் ஆனால் சேனாதிபதியின் உத்தரவு திட்டமாயிருந்தது ரதத்தை தயார் செய்த பிறகு இந்திரபானவை எந்த விதத்திலும் அவர்கள் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்றும் அவன் எப்படி வருகிறானோ அப்படியே கொண்டு போய் கடலில் சேர்க்க வேண்டியதென்றும் சேனாதிபதி திட்டமிட்டிருந்தான் அவர் தப்பிச் செல்ல முயன்றார் தப்பிச் செல்ல மாட்டார் என்று திட்டமாக கூறினான் சேனாதிபதி ஆனால் வீரர்கள் நம்பவில்லை தவிர மன்னன் நேரிடையாக வந்து முத்துக்குமரியை ரதத்தில் ஏற்றிய போது மன்னனை அதே கேள்வியை கேட்க அவர்களுக்கு துணிவில்லை ஆகவே மிகுந்த கிளியுடனேயே ரதத்தில் வந்தார்கள் வழியில் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாததே பெரும் இதமாயிருந்தது இறங்கிய பின்பு இந்திரபானு எந்தவித செயலிலும் இறங்காதது வியப்பாயிருந்தது அவர்களுக்கு அவன் மரக்கலத்துக்கு போக துடித்தது அந்த வியப்பை உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்லவே வீரனொருவன் கேட்டான் சேர நாட்டிலிருந்து செல்ல அத்தனை துடிப்பா உங்களுக்கு ஆம் மரக்கலம் எங்கு செல்கிறது தெரியுமா தெரியாது அறிந்து கொள்ள இஷ்டப்படவில்லையா இல்லை ஏன் சேரமான் எது செய்தாலும் நியாயமாகத்தான் செய்வார் இதை கேட்ட வீரன் மட்டுமல்ல முத்துக்குமரியும் வியப்படைந்து இரண்டாம் முறையாக அவனை நோக்கினாள் என்ன சொன்னீர்கள் மன்னர் எது செய்தாலும் நியாயமாகத்தான் செய்வார் என்றேன் சேரமான் நியாயத்தில் உங்களுக்கு அத்தனை நம்பிக்கையா ஆம் எத்தனை நாட்களாக இந்த நினைப்போ சில நாட்களாக நினைப்புக்கு காரணம் மன்னன் நடந்து கொண்ட முறை சொன்ன விஷயங்கள் செய்த காரியங்கள் மன்னர் பல விஷயங்களை உங்களிடம் சொன்னாரோ என்னிடம் சொல்லவில்லை பிறரிடம் சொன்னாரா ஆம் அது உங்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது அதிலிருந்து உங்களுக்கு அவர் நியாயத்தில் தர்மத்தில் நம்பிக்கை பிறந்துவிட்டது அது மட்டுமல்ல வேறென்ன அவர் செயல்களிலும் நியாயம் இருந்தது சொன்ன வண்ணம் செய்தார் என்றான் இந்திரபானு அவன் குரலில் பெரும் பக்தி இருந்ததை முத்துக்குமரி மட்டுமன்றி வீரர்களும் கவனித்தார்கள் நீங்கள் இத்தனை துரோகி என்று அடியோடு எனக்கு தெரியாது ஏற்கனவே இந்த பட்டத்தை அழித்திருக்கிறாய் நீ எப்பொழுது கொட்டுந்தளத்தை நினைத்துப்பார் கொட்டுந்தளத்தில் இந்திரபானு சேரன் பக்கம் சேர்ந்திருந்ததையும் பிறகு அவனே சேர நாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்ல வீரரவியால் நியமிக்கப்பட்டதையும் நினைத்து பார்த்தாள் பிறகு அவனே பாதை மாற்றி காட்டுக்கோட்டைக்கு தன்னையும் இளநங்கையையும் அழைத்துச் சென்றதையும் எண்ணி பார்த்தாள் இப்பொழுது அவன் செய்கை பழையபடி இருந்தது ஒருவேளை சேரன் பக்கம் சேர்ந்துவிட்டது போல் பாசாங்கு செய்கிறாரோ இவர் வேறு ஆழ்ந்த கருத்து ஏதாவது இருக்குமோ இவருக்கு என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் ஆனால் இந்திரபானுவின் அடுத்த சொற்கள் அவள் ஊகம் தவறு என்பதை நிரூபித்தன என் பழைய நிலைமை வேறு இன்றைய நிலைமை வேறு அரசகுமரி அன்று கொட்டுந்தளத்தில் எனக்கு அழகு இருந்தது ஆனால் இன்று முகத்தை வெளியில் காட்டக்கூடாத நிலையில் இருக்கிறேன் இந்த நாட்டை விட்டு என் முகமறியாத இடத்துக்கு போவதுதான் என் வாழ்வுக்கு நல்லது அதற்கு உதவும் மன்னனுக்கு நான் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவன் சொற்களில் துயரம் துணித்ததை கண்டாள் பாண்டியன் மகள் அவனுக்கு குருநாதன் இழைத்தது பெரும் அநீதிதான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் அதனால் பெருமூச்சும் விட்டாள் இந்திரபானுவும் அவள் அனுதாபத்தை கண்டான் அதன் விளைவாக சொன்னான் அரசகுமாரி இந்த அனுதாபத்திலிருந்து தப்பத்தான் நான் வெளிநாடு செல்ல சம்மதித்தேன் என் முகத்தை அறியாத தேசத்துக்கு சென்றுவிட நான் விரும்பியதை மன்னன் ஏற்றுக்கொண்டான் அவனுக்கு என் இதயம் நன்றி பாராட்டுகிறது முன்பும் என் முகத்தை விகாரப்படுத்திக் கொண்டேன் முத்துக்குமரி உன் பொருட்டு துணிந்து செய்தேன் அதை அப்பொழுது விகாரம் சிறிதளவுதான் என் ஜாடையை மறைப்பதற்கு வேண்டிய தழும்புகள் மட்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டன இன்று நிலைமை வேறு பகலில் உலாவக்கூடாத நிலை நான் ஏன் இந்த நாட்டை விட்டு ஓடிவிட நினைக்கிறேன் என்பது உனக்கு தெரிகிறதா இப்பொழுது நன்றாக புரிந்தது பாண்டியன் மகளுக்கு மனமுடைந்த நிலையில் தகாத செய்கையும் தகுந்த செய்கையாக இந்திரபானுவுக்கு படுவதை அவள் உணர்ந்து கொண்டதால் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசவில்லை இந்திரபானுவும் மௌனம் சாதித்தான் இந்த உரையாடல் முடிவதற்கும் மாலுமிகள் வருவதற்கும் சமயம் சரியாயிருக்கவே மாலுமிகளிடம் இந்திரபானுவையும் முத்துக்குமரியையும் வீரர்கள் ஒப்படைத்தனர் வந்த மாலுமிகள் மொத்தம் அறுவர் அவர்கள் பூர்ண ஆயுதங்கள் அணிந்தே வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் சற்று உயரமாயிருந்தவன் கேட்டான் இந்திரபானுவை நோக்கி போகலாமா என்று போகலாம் நீங்கள் கடற்படை உபதளபதியா இருக்கும் பட்சத்தில் என்றான் இந்திரபானு அந்த மாலுமி தனது கச்சையிலிருந்து செப்பு பட்டயம் ஒன்றை எடுத்து நீட்டினான் இந்திரபானுவிடம் இந்திரபானு அதை நிலவொளியில் பார்த்துவிட்டு திரும்பி மாலுமியிடம் கொடுத்துவிட்டு தன் கச்சையிலிருந்த வாளை அவிழ்த்து உபதளபதி இதோ நான் உங்களிடம் அடைக்கலம் என்று அவனிடம் நீட்டினான் வாளை பெற்றுக்கொண்ட கடற்படை உபதளபதி ரத காவலரை திருப்பிச் செல்லும்படி பணித்துவிட்டு 
முத்துக்குமரியையும் இந்திரபானுவையும் தன்னை தொடரும்படி சைகை செய்து முன் நடந்தார் உபதளபதி முன் செல்ல மற்ற மாலுமிகள் பின்தொடர நடந்த இந்திரபானுவும் முத்துக்குமரியும் படகுகள் இருந்த இடத்துக்கு வந்ததும் உபதளபதி அவ்விருவரையும் தன்னுடைய படகில் ஏற்றுக்கொண்டு படகை கடலில் தள்ள இரு மாலுமிகளை பணித்தான் படகு கடல் அலைகளைச் சேர்ந்ததும் அரசகுமரி பக்க பலகைகளை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்று அலை சற்று அதிகமாக இருக்கிறது என்று எச்சரித்துவிட்டு தானே துடுப்புகளை நீரில் பாய்ச்சி துழாவி படகை செலுத்தினார் இந்திரபானு தான் நின்று கொண்டிருந்த தளத்தை சுற்றிலும் கவனித்தான் சேர நாட்டின் பெரும் போர்க்களம் ஒன்றில் தான் இருப்பதை புரிந்து கொண்டான் அந்த போர்க்களத்தின் தளத்தில் கொடிகளிலும் பாய்மரத்தின் அடியிலும் பாய் விரிப்பதற்கு தயாராயிருந்ததையும் பார்த்தான் அந்த படகு வந்ததும் கப்பல் பாய் விரித்தோடும் என்று உபதளபதி சுட்டிக்காட்டிய போது அவன் உணர்ச்சி ஏதும் காட்டாமல் தலையை மட்டும் அசைத்தான் அவர்கள் இருவரையும் மரக்கலத்தின் நடுப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்ற உபதளபதி பாண்டியர் உபதலைவரே இது போர்க்கப்பலாதலால் இதில் மரக்கல தலைவனுக்கு தனி அறை உண்டு மாலுமிகளுக்கு பொதுக்கூடந்தான் ஆகவே நீங்கள் இருவரும் என் அறையில்தான் தங்க வேண்டும் என்று கூறி மரக்கலத்தின் நடுவில் இருந்த தனது அறையை திறந்துவிட்டான் இருவரும் அறைக்குள் நுழைந்ததும் தானும் உடன் வந்து அங்கிருந்த விளக்கொன்றை ஏற்றிவிட்டு நீங்கள் இருங்கள் நான் பாய் விரித்து மரக்கலத்தை ஓடவிட்டு வருகிறேன் என்று கூறி சென்றான் அவன் சென்றதும் கடற்காற்றில் சரேல் சரேல் என்று மூடியும் திறந்து கொண்டிருந்த அரைக்கதவை தாளிட்ட இந்திரபானு அங்கிருந்த தலைவன் மஞ்சத்தில் சாய்ந்து கொண்டான் ஏன் உட்கார் என்று முத்துக்குமரியையும் அழைத்தான் வேண்டாம் நிற்கிறேன் என்ற அவளை திடீர் என்று பெரிதாக ஆட்டம் கொடுத்த கப்பல் அவனை நோக்கி தள்ளியது அவன் கைகளில் விழுந்தாள் பாண்டியன் மகள் அவளை இருக பிடித்த கைகளிலிருந்து அடுத்த வினாடி திமரவும் முயன்றாள் அவன் கைகள் அவளை விடவில்லை விடுங்கள் என்னை என்றாள் முத்துக்குமரி முடியாது என்றான் இந்திரபானு ஏன் பாண்டியன் செல்வியையும் விட முடியாது பாண்டியன் செல்வத்தையும் விட முடியாது என்ன உளறுகிறீர்கள் உளரவில்லை இந்த மரக்கலத்தில் பயணம் செய்வது நீயும் நானும் மட்டுமல்ல வேறு யார் பயணம் செய்கிறார்கள் எது என்று கேள் பாண்டிய நாட்டு முத்தும் பயணம் செல்கிறது முத்து நிரம்பிய மூன்று பெட்டிகள் கொற்கையின் களவு போன பெரும் செல்வம் நம்முடன் வருகிறது என்று இந்திரபானு நகைத்தான் மெல்ல நகைத்தது அவன் மட்டுமல்ல அதே நேரத்தில் அரண்மனையில் இருந்த வீரரவியும் நகைத்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் முன்னமேயே இட்ட திட்டப்படி இந்திரபானுவையும் முத்துக்குமரியையும் பாண்டியன் பெரும் செல்வத்தையும் சிங்களத்துக்கு கடத்திவிட்டாலும் குருநாதன் போர்த்திட்டமும் விளக்கமாக தெரிந்துவிட்டதாலும் இனி குருநாதனையும் தீர்த்து கட்டலாம் என்ற நினைப்பாலும் தங்கு தடையின்றி மகிழ்ச்சி பிரவாகித்துக் கொண்டிருந்தது மன்னன் மனதில் ஆனால் சேனாதிபதியின் இதயத்தில் குருநாதன் திட்டத்தை தான் விட்ட வெளிச்சமாக்கிவிட்டாலும் குருநாதனை மீறி செயலில் இறங்குவது அத்தனை சுலபமல்லவென்று நினைப்பால் மகிழ்ச்சியுடன் சற்று அச்சமும் கலந்தே இருந்தது ஏன் சேனாதிபதி உனக்கு இன்னும் குருநாதரிடமுள்ள கிளி போகவில்லை போல இருக்கிறது மன்னவா குருநாதர் மிக தந்திரசாலி மக்கள் அவரை பெரிதும் மதிக்கின்றனர் அதை பற்றி கவலைப்படாதே சேனாதிபதி மக்கள் இன்று மதிப்பவனை நாளை மதிப்பதில்லை மக்களுக்கு தீர்காலோசனை கிடையாது அவ்வப்பொழுது தங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மை தீமைகளை பொறுத்து அவர்கள் மதிப்பும் கசப்பும் மாறிவிடுகின்றன குருநாதரிடம் இருக்கும் மதிப்பை மக்களிடமிருந்து அகற்றுவது இனி பிரமாதமில்லை குருநாதர் விஷயத்தை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் போர் விஷயத்தில் இனி அவர் உதவி உனக்கு தேவையா அதை மட்டும் சொல் தேவையில்லை மன்னவா குருநாதர் நகரத்தின் கோட்டை மதில்களில் விற்பொறி வேல்பொறிகளையும் நகரத்தை சுற்றிலும் கூட்டம் கூட்டமாகவும் வரிசை வரிசையாகவும் படைகளையும் நிறுத்த சொன்ன காரணத்தை நான் அறிவேன் இடையிடையே முரசுகளை வைக்க சொன்ன காரணமும் தெரியும் எனக்கு படைகளுக்கு இடையிடையே தனித்தனியாக நகரத்தை சூழ இருக்கும் முரசுகள் ஒழித்ததும் பிரிந்து நிற்கும் படை வரிசைகள் இணையும் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நகரத்தை சுற்றி பலமான படை வளையம் ஏற்படும் இப்படி சுமார் ஐந்து வளையங்களை அமைக்க குருநாதர் திட்டமிட்டார் அத்தனையையும் அமைத்திருக்கிறேன் அவர் இஷ்டப்படி எரிபரந்திடத்தலால் வீடு வாசல் விட்டு வந்திருக்கும் கிராம மக்களில் பலசாரியான வாலிபருக்கு ஆயுதங்கள் கொடுத்து நகரத்தின் வடக்கு எல்லையில் கடற்கரை ஓரமாக உள்ள பாதையில் நிறுத்தியிருக்கிறேன் இந்த நகரத்தின் பாதுகாப்பை பெரும் படையே இப்பொழுது உடைக்க முடியாது நகரத்தை சுற்றி ஐந்தடுக்கு வளையங்கள் தளங்களில் விற்பொறிகளுடன் மேற்கே பலமான கடற்படை கடற்கரை வடக்கு வழியில் ஆயுதம் தாங்கி நிற்கும் கிராம மக்கள் கூட்டம் தெற்கில் பெருங்காட்டில் மறைந்த பல வீரர்கள் இத்தனை பயங்கர ஏற்பாடுகளை யாரும் ஊடுருவ முடியாது கிழக்கு எல்லையில் பாண்டியன் வரவே முடியாது 
கோட்டை சுவருக்கு எதிரே உள்ள காட்டு முகப்பு அழிக்கப்பட்டதால் வில் மூலம் வரும் எரி எம்புகள் கோட்டையை அணுக முடியாது எதிரிகள் வெட்ட வெளியில் வந்தால் நமது விற்பொறிகளால் அழிக்கப்படுவார்கள் போருக்கு நான் சித்தம் மன்னவா அதற்கு குருநாதர் உதவி தேவையில்லை இருப்பினும் என் மனதில் விவரிக்க இயலாத ஏதோ ஒரு சந்தேகம் பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது குருநாதரை பற்றி போரை நீ கவனி சேனாதிபதி நான் குருநாதரை கவனிக்கிறேன் இந்திரபானவும் முத்துக்குமரையும் தப்பிவிட்டதாக செய்தியை மக்களிடம் பரப்பு எப்படி தெரிவிப்பது மனவா அவ்விருவரும் தப்பிவிட்டதாகவும் பிடித்துக் கொடுப்போருக்கு நல்ல வெகுமதி உண்டென்றும் முரசறிவித்துவிடு பட்டத்து ராணியின் ரத சாரதியையும் ரதத்துடன் சென்ற வீரர்களையும் தற்காலிகமாக சிறையில் அடைத்து வை அவர்களை எதற்கு சிறை செய்ய வேண்டும் நானும் நீயும் இந்திரபானவையும் முத்துக்குமரியையும் அனுப்பியது அவர்களுக்கு தெரியுமல்லவா அவர்கள் ஏதாவது உளறினால் ஆகவே சிறையில் அடைத்துவிடு பிறகு விடுதலை செய்வோம் மன்னன் கபடம் பூராவும் சேனாதிபதிக்கு தெரிந்தது அவசியமானால் மன்னன் தன்னையும் நீக்க தவற மாட்டான் என்பதை புரிந்து கொண்டதால் மௌனமே சாதித்தான் ரதம் வந்தவுடன் சாரதியையும் வீரர்களையும் கவனித்துவிடு குருநாதர் ஏதாவது கேட்டால் என்னை கேட்டுக்கொள்ளச் சொல் போர் ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக தொடர்ந்து நடக்கட்டும் சேனாதிபதி தலை வணங்கி தீவிர சிந்தனையுடன் வெளியேறினான் ஆனால் மன்னன் மன மகிழ்ச்சியுடன் படுத்துக் கொண்டான் அந்த மகிழ்ச்சி அடுத்த ஒரு வாரம் தினம் தினம் உச்ச நிலையை அடைந்து கொண்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட மூன்று மாத காலமாக தன்னை விட்டு விலகி நின்ற அதிர்ஷ்ட தேவதை மீண்டும் தன் பக்கம் திரும்பிவிட்டதை உணர்ந்தான் மன்னன் இந்திரபானு மறைந்த நாள் குருநாதன் மன்னனை அணுகி இந்திரபானுவை பற்றி விசாரித்த போது அவனை பற்றி யாருக்காவது தெரிய வேண்டுமென்றால் உங்களுக்குத்தானே தெரிய வேண்டும் என்று அலட்சியமாக பதில் சொன்னான் அரியணையிலிருந்து இறங்கவும் இல்லை தானாகவே வந்து எதிரே நின்ற குருநாதனை உட்கார கூட சொல்லவில்லை சரியாக குருநாதனை ஏறிட்டு பார்க்கவும் இல்லை மன்னனின் திடீர் மாற்றம் பெரும் வியப்பை அளித்தது குருநாதனுக்கு முந்திய நாள் வரை தன்னிடம் தாசனாயிருந்த மன்னன் தன்னை அடியோடு அலட்சியம் செய்ததையும் முகம் கொடுத்து பேசாததையும் கண்டதும் குருநாதன் ஏதோ விபரீதம் நடந்திருக்கிறது என்று மட்டும் தீர்மானித்துக் கொண்டான் தன் நிதானத்தை இழக்காமலே மன்னனை ஏறிட்டபடி இந்திரபானுவை அவன் அறையில் காணவில்லை என்றான் வெளியே எங்காவது போயிருக்கலாம் அரண்மனையை விட்டு போக நான் அனுமதி அளிக்கவில்லை அவனுக்கு பின் போயிருக்க மாட்டான் போய்விட்டான் மன்னவா அவன் அரண்மனையில் இல்லை முத்துக்குமரியும் இல்லையாம் என்ன என்ன சொன்னீர்கள் முத்துக்குமரியையும் காணவில்லையாம் மன்னன் அரியணை படியில் எழுந்து நின்றான் அவன் எழுந்த வேகத்தில் படியில் இருந்த காலனையும் சற்று அழுந்தியது குருநாதரே விளையாட வேண்டாம் முத்துக்குமரி எங்கும் போயிருக்க முடியாது பலத்த காவலில் வைத்திருந்தேன் குறிஞ்சியை கேள் என்ன சொன்னால் குறிஞ்சி முத்துக்குமரி அறையில் இல்லை என்று மட்டும் கூறினாள் வேறெதுவும் சொல்ல மறுக்கிறாள் வற்புறுத்தி கேட்பதுதானே கேட்டேன் அதற்கு என்ன சொன்னாள் உன்னை கேட்க சொன்னாள் என்னையா ஆம் உன்னைத்தான் இந்த குருநாதன் குரலில் மீண்டும் கடுமை இருந்தது குருநாதரே என்ன நாடகம் இது அந்த பாண்டியன் வேவுக்காரியும் நீரும் சேர்ந்து எங்கு கடத்தினீர்கள் பாண்டியன் மகளையும் எனது விரோதியையும் சொல்லுங்கள் உண்மையை மன்னவா நாடகம் ஆடுவதில் என்னை விட நீ வல்லவனாயிருக்கிறாயே இதுவரையில் கலைஞன் என்ற இருமாப்பு எனக்கு இருந்தது அந்த பட்டம் உனக்கே உரியது குருநாதரே இப்பொழுது புரிகிறது எனக்கு நீரும் பாண்டிய ஒற்றராகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லையேல் இந்திரபானுவையும் முத்துக்குமரியையும் உம்மிடம் ஒப்படைக்க சொல்லிவிட்டு அவர்களை தப்ப வைத்து அந்த பிழையை என் மீதே போடுவீரா உம்மை நம்பினேன் குருநாதரே எனது விரோதிகளை நகர பாதுகாப்பை படைகளை உம்மிடம் நம்பி ஒப்படைத்தேன் போரில் சிறந்த படைத்தலைவர்களை உமக்கு அடிமையாக்கினேன் ஏன் நான் என்னையே அடிமையாக்கிக் கொண்டேன் இத்தனைக்கும் உட்பட்ட என்னை இந்திரபாணி எங்கே முத்துக்குமரி எங்கே என்று கேட்க உமக்கு மிக துணிவு வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் உமது ஆணைக்குட்பட்டவர்கள் உமது பார்வையில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் எங்கே என்று என்னை கேட்கிறீர்கள் இப்பொழுது உண்மையை சொல்லும் எங்கே அவர்கள் எங்கு அனுப்பினீர் அல்லது எங்கு மறைத்திருக்கிறீர் ராஜதுரோகம் பெரும் குற்றம் குருநாதரே நம்பிக்கை துரோகம் பஞ்சமா பாதகங்களில் ஒன்று இதற்கும் அசையாத குருநாதன் திக்பிரமை பிடித்து நின்றான் மன்னன் எத்தனை கெட்டிக்காரத்தனமாய் தன்னை பெரும் இக்கட்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டான் என்பதை உணர்ந்தான் மன்னன் இந்திரபானுவையும் முத்துக்குமரியையும் தன்னிடம் ஒப்படைத்தது அரண்மனை காவலருக்கு தெரியும் மக்களிடை அந்த செய்தி பரவவும் காலம் இருந்திருக்கிறது அவ்விருவரை பற்றியும் தனக்கு ஏதும் தெரியாதென்றால் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் என்பதை குருநாதன் உணர்ந்தான் ஆனால் போரை பற்றி மன்னன் என்ன செய்யப் போகிறான் என்று நினைத்து பார்த்தான் அந்த சமயத்தில் உள்ளே நுழைந்த சேனாதிபதி சொன்னான் குருநாதர் உத்தரவுப்படி நகர பாதுகாப்பை அமைத்துவிட்டேன் என்று 
குருநாதன் சேனாதிபதியை நோக்கினான் சந்தேகத்துடன் சேனாதிபதி விளக்கினான் குருநாதர் சொற்படி படை விளையங்களை அமைத்துவிட்டேன் குருநாதர் எள் என்றவுடன் என்னை என்று நிற்பது அடியவன் கடமையல்லவா மற்றொரு இடி குருநாதர் தலையில் இறங்கியது இந்திரபானுவைப் போல சேனாதிபதியும் தனது பாதுகாப்பு முறையை புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட குருநாதன் மன்னனும் சேனாதிபதியும் கலந்தே சகலத்தையும் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் என்பதை ஊகித்துக் கொண்டான் அதனால் நிலை குலைந்து நின்ற குருநாதனை நோக்கிய மன்னன் குருநாதரே எங்கே அவர்கள் யார் மன்னவா ஏது மரியாதது போல் சேனாதிபதி கேட்டான் பாண்டியன் மகளும் இந்திரபானுவும் அவர்களுக்கு என்ன என்று வினவினான் சேனாதிபதி பூனை போல் அரண்மனையில் காணும் என்று குருநாதர் கூறுகிறார் குருநாதரா ஆம் சேனாதிபதி குருநாதனை நோக்கி எங்கே அவர்கள் குருநாதரே தங்கள் உத்தரவின்றி யாரையும் அரண்மனைக்கு வெளியே அனுப்பக்கூடாது என்று காவலருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தோமே மன்னனுக்கு ஏற்ற சேனாதிபதி என்றான் குருநாதன் குருநாதரே பாசாங்குக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டியது அவசியம் என்றான் அரசன் ஆம் மன்னவா உன் நாடகத்தின் கடைப்பகுதி நடக்கட்டும் என்றான் குருநாதன் திடமான குரலில் எது கடைப்பகுதி என்னை சிறை செய்ய வந்திருக்கும் சேனாதிபதிக்கு அனுமதி கொடு என்று பரதப்பட்டன் சேனாதிபதி வீரர்களை அழை என்று உத்தரவிடும் தோரணையில் கூறினார் மன்னன் சேனாதிபதியை நோக்கி குருநாதர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார் என்றான் தண்டனையையும் அவரே விதித்துக் கொள்கிறார் என்றான் சேனாதிபதி அவர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிவிடு என்றான் மன்னன் அடுத்த வினாடி சேனாதிபதி கைத்தட்ட உள்ளே நுழைந்த வீரர்கள் உருவிய வாட்களுடன் குருநாதனுக்கு இருபுறமும் நின்றார்கள் அவர்களுடன் செல்லும் முன்பு மன்னனை வெறுப்புடன் நோக்கிய குருநாதன் சேரர் பெருமானே உன்னை காக்கவல்ல ஒரே ஒருவனையும் அகற்றிவிட்டாய் இத்துடன் சேரர் தலைநகர் அழிந்தது செருக்களத்தில் பாண்டியன் தயவில் நீ நிற்கும் போது என்னை நினைத்துக்கொள் நாளை ராமபர்மன் தலைநகருக்கு வருகிறான் அவன் கூறும் செய்தியையும் கேள் உன் வீழ்ச்சியின் துவக்கத்தை புரிந்து கொள்வாய் என்று கூறி நகைத்தான் அந்த நகைப்பை அந்த மந்திராலோசனை மண்டபம் பயங்கரமாக எதிரொலி செய்தது அதையும் வீரரவே லட்சியம் செய்யவில்லை இந்த துரோகியை இழுத்துச் செல்லுங்கள் என்றான் வீரர்களை நோக்கி வீரர்கள் பரதப்பட்டனை சிறைக்கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற பிறகு பக்கத்தில் நின்ற சேனாதிபதியை நோக்கி வேடன் வலையில் சிக்கிக் கொள்ளும் பறவைகள் கூட இப்படித்தான் காது துளைக்க கத்துகின்றன என்று அலட்சியத்துடன் கூறி புன்முறுவல் கூட்டினான் மன்னன் ஆனால் சேனாதிபதிக்கு மன்னனுக்கு இருந்த துணிவு இல்லாததால் குருநாதர் ஏதோ ராமவர்மரை பற்றி குறிப்பிட்டாரே என்றான் அச்சத்துடன் ராமவர்மன் உனது உபசேனாதிபதி தானே ஆம் மன்னவா அவர் திறமையற்றவன் அல்ல நாட்டுப்பற்று அதிகம் உள்ளவன் நாட்டுக்காகவும் மன்னனுக்காகவும் எந்த தியாகமும் செய்ய தயங்க மாட்டான் என்றான் மன்னன் ஒருவேளை கோட்டாற்றுக்கரை போர் நமக்கு எதிராக முடிந்திருந்தாலும் அதற்காக ராமவர்மனை நாம் வெறுக்கவா போகிறோம் ஆகையால் அவன் வரட்டும் பார்ப்போம் வந்தபின் சொல்வதையும் கேட்போம் வீரபாண்டியனின் போர் முறைகளை நேரில் கண்டவன் கொண்டு செய்தி நமக்கு படிப்பினையாயிருக்கும் என்று சுட்டிக்காட்டினான் மன்னன் சேனாதிபதி கோட்டாற்றுக்கரை போர் வெற்றி இல்லாமல் நமது படை பின்வாங்கி வந்தாலும் நகரின் படைபலம் பெருகத்தான் செய்யும் இங்கு தலைநகருக்குள்ளே வீரபாண்டியனிடம் நட்பு காட்டி நமக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருந்த புல்லுருவி குருநாதரை சிறையில் அடைத்துவிட்டோம் பாண்டியர் உபதலைவனான இந்திரபானுவையும் சிங்களத்துக்கு அனுப்பிவிட்டோம் எந்த முத்து குவியலுக்காகவும் மகளுக்காகவும் பாண்டிய சகோதரர்கள் போர் தொடுத்திருக்கிறார்களோ அந்த முத்தும் சரி முத்துக்குமரியும் சரி சிங்களத்தை நோக்கி பயணம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டோம் தவிர குருநாதன் மிக தந்திரத்துடன் பாண்டிய வீரர்களை அழிக்க செய்த திட்டமும் நம் வசம் சிக்கிவிட்டது இனி அச்சத்திற்கு காரணம் ஏதுமில்லை மன்னனின் அத்தனை உறுதியும் சேனாதிபதிக்கு நம்பிக்கை அளிக்க மறுத்தது அவன் தயக்கத்தை கண்ட மன்னன் தயக்கம் வெற்றியை தருவதில்லை வீரர்கள் சாவுக்கும் அஞ்சுவதில்லை நான் சாவுக்கு அஞ்சவில்லை மன்னவா இத்தலைநகரின் நலத்துக்கு அஞ்சுகிறேன் சேனாதிபதி எதிரியின் படைபலம் எத்தனை தெரியுமா நமது படைபலத்தில் ஐந்தில் ஒரு பகுதிதான் அந்த சொற்ப படையை வைத்துக் கொண்டு போரில் அவன் என்ன செய்ய முடியும் அவன் கோட்டாற்றுக்கரையில் என்ன செய்து தொலைத்தானோ தெரியவில்லையே அங்கும் பாண்டியன் படைபலம் மிக குறைவுதானே என்கிறாயா அங்கு மாத்திரம் எப்படி அவன் நமது பெரும் படையை முறியடித்தான் என்று வியக்கிறாய் ஆம் முறியடித்தான் என்பது என்ன நிச்சயம் நிச்சயமில்லை அப்படியா முறியடித்திருந்தாலும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்ன வித்தியாசமோ அங்கு வீரபாண்டியனை எதிர்நோக்கியவன் செங்கணன் என்று சுட்டிக்காட்டினான் மன்னன் இங்கு தாங்கள் போல் இருக்கிறது தந்திரம் என்று வந்துவிட்டால் வீரரவியும் சளைத்தவன் அல்ல இது போர் விஷயம் அதிலும் என் தந்திரத்தை சீக்கிரம் புரிந்து கொள்வாய் நிம்மதியுடன் போய்வா குருநாதர் இந்திரபானுவையும் முத்துக்குமரியையும் மறைத்துவிட்டதாகவும் அதற்காக அவர் சிறை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் செய்தியை நகரத்தில் பரப்பு என்று கூறிய மன்னன் அவன் செல்லனாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக கையை அசைத்தான் 
அன்றும் மறுநாளும் மன்னன் மிகுந்த குதூகலத்துடன் காணப்பட்டான் அடிக்கடி ரதத்தில் சென்று கடற்கரை பகுதியையும் கிழக்கிலிருந்து மலைப்பகுதி போர் ஏற்பாடுகளையும் தானே நேரடியாக கவனித்தான் நகரமெங்கும் மக்கள் சர்வ சுதந்திரத்துடன் உலாவுவதையும் குதூகலத்துடன் இருப்பதையும் கண்டான் அந்த குதூகலத்திற்கு சிறிதும் இடைஞ்சல் ஏற்படாத வகையில் பரளி மாநகர் காவல் ஏற்பாடுகளையும் உபசேனாதிபதிகளையும் கடற்கடை தளபதி உபதளபதி இவர்களை இருமுறை வரவழைத்து நகர காவலுக்கான திட்டங்களையும் விளக்கினான் ஐயாயிரம் குதிரைப்படையினர் மேற்கு கோட்டை மதில் நெடுக நான்கு பிரிவுகளாக பிரிந்து நிற்கட்டும் குருநாதன் இடையிடையே வைத்துள்ள முரசுகள் முழங்கியதும் அவை கிழக்கு வாயில் வழியாக வெளியே செல்லட்டும் குதிரைப்படைக்கு முன்பாக காலாட்படை நிற்கட்டும் அவர்கள் வில் வளைத்து நாணேற்றி முன் செல்ல குதிரைப்படை அவர்களை தொடரும் வெளியே சென்றதும் இரு படைகளும் சக்கர வியூகமாக வளைந்து மூன்று பிரிவுகளாக பிரிந்து மூன்று வழிகளில் முன்னேறும் இடையே எப்பொழுது எதிரி வந்தாலும் பிரிந்த படைகள் ஒன்று சேர்ந்து அர்த்தச்சந்திர வடிவத்தில் கொடுவாளைப் போல் எதிரியை நெருங்கும் என்று கூறிய மன்னன் கடற்கரை பகுதியை பற்றி கூறினான் கடற்கரை பகுதியில் கப்பல்கள் மீது விற்கூடங்கள் இருக்கட்டும் குருநாதர் எதிர்பார்ப்பது போல் வீரபாண்டியன் படை கடற்கரையோர பாதையில் வந்தால் வெளி கிராமங்களிலிருந்து வரும் மக்களை முதலில் அவன் முன்பு சாரி சாரியாக தள்ளுங்கள் சாதாரண மக்களை கண்டு அவன் குழம்பும் போது நமது மரக்கலங்களில் உள்ள காலாட்படையினர் படகுகளில் இறங்கி வந்து வீரபாண்டியின் பின்புறத்தை தாக்கட்டும் அவன் பின்புறம் திரும்பினால் சாதாரண மக்கள் கடற்கரை பாதையை விட்டு கடலோரம் சென்று விடுவார்கள் அப்பொழுது நாம் அவனை வடக்கு வாசல் மூலமாக தாக்குவோம் இப்படி இரு படைகளுக்கிடையில் வீரபாண்டியன் சிக்கிக் கொள்வான் என்று தனது போர் திட்டத்தை விவரித்தான் இதற்கு யாரும் எந்தவித ஆட்சேபனையும் சொல்லவில்லை சேனாதிபதி மட்டும் ஒரு கேள்வி கேட்டான் கடற்கரை பாதையில் உள்ள சாதாரண குடிமக்கள் நாம் நினைக்கிறபடி நகர முடியுமா படைகள் நகருவதற்கு கொம்போதும் அடையாளங்கள் உண்டு அவர்களை இன்று முதல் படைகளைப் போல் நடத்த பழக்குங்கள் நமது முன்பு எதிரி நிற்கிறான் இந்த தலைநகர் விழுந்தால் அரசு விழுந்தது அரசு விழுந்தால் மக்களின் கதி அதோகதி ஆகவே மக்களும் இப்போரில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவர்களையும் படை வீரர்களைப் போல் பழக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சேனாதிபதியும் சரி கடற்படை தலைவனும் சரி இதர உப சேனாதிபதிகளும் சரி மன்னனின் எண்ணத்தை சந்தேகமர புரிந்து கொண்டார்கள் மக்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதென்றால் படை முறையில் அவர்களை இயங்க செய்வதென்றால் அவர்களிடம் படைத்தலைவர்கள் அவரை மீத கண்டிப்பு காட்டும்படியா இருக்கும் அதனால் மக்கள் கசப்பு அதிகரிக்கும் என்று நினைத்தார்கள் அவர்கள் நினைப்பை மன்னனும் உணர்ந்தான் மக்களை காக்க மக்களுக்கு சில கஷ்டங்களை விளைவிப்பது அவசியம் குழந்தையை காக்க முற்படும் மருத்துவன் குழந்தைக்கு மருந்து இனிக்குமா என்று யோசிப்பதில்லை என்றான் முடிவாக அத்துடன் அந்த மந்திராலோசனை கலைந்தது மறுநாள் முதல் பரலை மாநகரின் கடலோரங்களில் மக்கள் அடுத்து வரும் போருக்கு ஆயத்தம் செய்யப்பட்டார்கள் உபசேனாதிபதிகள் புறவி வீரர்களை கொண்டு அவர்களை கூடவும் பிரியவும் கடற்கரை நோக்கி ஓடவும் பயிற்சி அளிக்க தொடங்கினார்கள் எரிபரந்தெடுத்தல் கொள்ளையில் வீடு வாசல்களை விட்டு ஓடி வந்து தலைநகரில் அடைக்கலம் புகுந்த அந்த மக்கள் முதலில் முணுமுணுத்தார்கள் பிறகு வேறு வழியின்றே படைத்தலைவர்கள் சொற்படி ஆடினார்கள் காலையிலும் மாலையிலும் கிராம மக்கள் குழந்தை குட்டிகளுடன் இரண்டு மூன்று முறை கூட்டமாக நடந்தும் பிரிந்தும் அல்லாடினார்கள் அழுத்தார்கள் ஓய்வு பெற்ற வேலைகளில் மன்னனை சபிக்கவும் செய்தார்கள் இதற்கெல்லாம் வீரரவி மசியவில்லை போர்க்காலத்தில் சில கஷ்டங்களும் அநீதிகளும் தவிர்க்க முடியாதவை என்று எண்ணினான் நகர பாதுகாப்பை தனது இரும்பு கரத்தால் மிக பலமாக செய்தான் நகரம் படையின் அரணுக்குள் பிடிபட்டு கிடந்தது கோட்டை மதில்களில் விற்பொறிகளும் வேற்பொறிகளும் மறைந்து கிடந்தன ஆங்காங்கு தீ நாக்குகளை துருத்தி காட்டி எரிந்து கொண்டிருந்த பந்தங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஊடுருவி பார்த்து கொண்டிருந்தன படை எந்த நிமிஷத்திலும் முன்னேற தயாராயிருந்தது இந்த ஏற்பாடுகளை கண்டு பூரித்தான் வீரரவி எப்படியும் தனது பெரும் படை பலத்தால் பாண்டியனை அழித்து விடலாம் என்று திட மனதுடன் இருந்தான் ஆகவே குருநாதன் சொன்னது போல் ராமவர்மன் கொண்டு வந்த பயங்கர செய்தியும் அவனுக்கு எத்தகைய மன உளைச்சலையும் அளிக்கவில்லை குருநாதன் சொன்னது போல் ராமவர்மன் மறுநாள் வரவில்லை இரண்டு நாள் கழித்தை வந்தான் வந்தவன் பெரும் திகில் அளிக்கும் பயங்கர செய்தியை கொண்டு வந்தான் குருநாதன் சிறைப்பட்டு இரண்டு நாட்கள் கழித்து பரலி மாநகருக்கு வந்த ராமவர்மனை வீரரவி தனது அந்தரங்க அறையிலேயே சந்தித்தான் அந்த சமயத்தில் ராமவர்மன் இறந்த நிலை அரசனுக்கு மட்டுமின்றி சேனாதிபதிக்கும் மிகுந்த வியப்பை அளிக்கவே ஒருவரை ஒருவர் கணநேரம் பார்த்து கொண்டனர் நீண்ட பயணத்துக்கான அறிகுறி எதுவுமே ராமவர்மனிடம் காணப்படவில்லை உடைகள் பயணத்தால் அழுக்குப்படாமலும் முகத்தில் களைப்பு ஏதும் காணப்படாமலும் இருந்த ராமவர்மனை கண்ட சேனாதிபதிக்கு மன்னனை விட வியப்பு அதிகரித்ததால் உமது நிலை மன்னருக்கு வியப்பை தருகிறது என்று பேச்சை துவக்கினார் வியப்பு மன்னருக்கு மட்டுமல்ல உமக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது போல் இருக்கிறது உணர்ச்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் ஆண்டவன் சகலரையும் சமமாகவே படைத்திருக்கிறான் இதை கேட்ட சேனாதிபதி சற்று சங்கடப்பட்டான் 
பரலிமா நகரிலிருந்து சிங்கணன் தலைமையில் படைகளை நடத்திச் சென்ற ராமவர்மனுக்கும் அன்று தங்களெதிரில் நின்ற ராமவர்மனுக்கும் அதிக மாறுபாடு இருப்பதை கவனித்தான் மன்னரோ தானோ எதை சொன்னாலும் தட்டி பேசாதவனுமான ராமவர்மன் மிகுந்த இடக்கு பேச்சு பேசுவதை கண்டதால் சங்கடத்துக்குள்ளான சேனாதிபதி மன்னர் வியப்புக்கு காரணம் இருக்கிறது ராமவர்மரை என்றான் கடுமையுடன் உமது உடை சற்றும் நலுங்கவில்லை முகத்திலும் கழிப்பில்லை ஏதோ விருந்திலிருந்து வருகிற கோலத்தில் இருக்கிறீர் உண்மை என்ன உண்மை விருந்திலிருந்து வருகிறேன் என்பது யார் விருந்து வைத்தது வீரபாண்டியன் இதை கேட்ட சேனாதிபதி மன்னன் இருவருமே அசந்து போனார்கள் என்ன வீரபாண்டியனா ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தான் ராமவர்மன் சேனாதிபதி மீண்டும் ராமவர்மனை நோக்கி கோட்டாற்றுக்கரையில் வைத்த விருந்து இத்தனை தூரத்துக்கு தெம்பு கொடுக்கிறதா கோட்டாற்றுக்கரையிலா கோட்டாற்றுக்கரையில் யார் இருக்கிறார்கள் என்று வினவினான் ராமவர்மன் இதை கேட்ட மன்னன் ராமவர்மா நீ சொல்வது புரியவில்லை எனக்கு கோட்டாற்றுக்கரையில் யாரும் இல்லையா மன்னவா என் தூதன் தங்களிடம் ஏதும் சொல்லவில்லையா தூதனா யாரும் வரவில்லையே மன்னருக்கு அனுப்பப்படும் ஓலைகளை வேறு யாராவது பார்க்கிறார்களா ஒருவேளை குருநாதர் பார்த்திருப்பார் என்ற மன்னன் ராமவர்மன் நாளை வருவான் விஷயத்தை புரிந்து கொள்வாய் என்று எச்சரித்த குருநாதன் சொற்கள் நினைவுக்கு வரவே ராமவர்மனை நோக்கி ஆம் ராமவர்மா நீ வரப்போகும் விஷயத்தை குருநாதரே சொன்னார் ஓலை மன்னருக்கு மட்டுமின்று குறித்திருந்தேனே விலாசத்தில் இருப்பினும் குருநாதர் பிரித்து பார்த்திருப்பார் அரசன் ஓலையை பிரிப்பது பெரும் குற்றமாயிற்றே குற்றத்துக்கு தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அது கிடக்கட்டும் ராமவர்மா தூதனிடம் என்ன எழுதி அனுப்பினாய் நான் வீரபாண்டியனால் விடுதலை செய்யப்பட்டேன் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தலைநகர் வந்து விடுவேன் என்று எழுதி அனுப்பினேன் அப்படியானால் நீ வீரபாண்டியனிடம் சிறைப்பட்டிருந்தாயா ஆம் சிங்கனன் போசளத்துக்கு போய்விட்டான் எப்பொழுது கோட்டாற்றுக்கரை வீழ்ந்த பிறகு என்ற ராமவர்மன் மன்னவா அந்த விஷயம் எதுவுமே தெரியாதா இங்கே தெரியாது ராமவர்மா சேர நாட்டு பாதைகளை சுந்தரபாண்டியன் அடியோடு கத்தரித்து விட்டான் என்னிடம் மட்டும் தூதன் எப்படி வந்தான் நீ எங்கிருந்தாய் வீரபாண்டியன் பாசறையில் எங்கிருக்கிறது அது தலைநகரின் வடகிழக்கில் மலை மீதுள்ள அடர்ந்த காட்டுக்குள் வீரரவி திகைத்தான் சேனாதிபதியின் கண்கள் பிதுங்கிவிடும் போல் இருந்தன இத்தனை அருகிலா என்ற மன்னனும் சேனாதிபதியும் ஒரே சமயத்தில் கேட்டார்கள் ஆம் வீரபாண்டியன் தனது மனைவியுடனும் படையுடனும் தலைநகரின் வடகிழக்கில் இருக்கிறான் சுந்தரபாண்டியனும் அருகிலேயே இருக்கிறான் இரு படைகளும் இணைந்து நான்கு நாட்களுக்கு மேலாகிறது மன்னவா கோட்டாற்றுக்கரை வீழ்ந்து விட்டது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சிங்கணன் தந்திரம் வீரபாண்டியன் தந்திரத்துக்கு முன்பு ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை நமது பெரும் படையில் பாதி அங்கு அளிக்கப்பட்டது மீதி பாதியை சிங்கணன் சுந்தரபாண்டியனை பின்புறம் தாக்க அனுப்பியிருந்தான் சுந்தரபாண்டியன் அதை சந்திக்கும் நேரத்தில் வீரபாண்டியன் அதை பின்புறத்தில் சந்தித்தான் கட்டை விரலுக்கும் ஆள்காட்டி விரலுக்கும் இடையில் நெறிக்கப்பட்ட வேர்க்கடலை போல் அதுவும் நெறிக்கப்பட்டு விட்டது தோல்வியுற்ற சேர வீரர் நிராயுத பாணிகளாக்கப்பட்டு கிராமங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் எந்த கிராமங்களுக்கு எரிபரந்தெடுத்தலால் மக்களற்ற கிராமங்களுக்கு அங்கு பிரித்தனுப்பினான் திரும்பி அவர்கள் படைகளாக சேரவோ ஆயுதங்களை பெறவோ வழி இருக்காதவாறு செய்துவிட்டான் என்னையும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு விடுவித்தான் இன்று வந்து சேர்ந்தேன் ஆனால் மன்னவா இந்த நகரத்தின் நிலை என்னை குலை நெடுக்கம் எடுக்க செய்கிறது எங்கும் களியாட்டங்களை பார்க்கிறேன் கடற்புறத்தில் சாதாரண மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக துரத்தப்படுவதை பார்க்கிறேன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலமாயிருந்தாலும் அவற்றை பயனற்றதாக செய்யும் மக்கள் நிலையை பார்க்கிறேன் மக்களிடம் பெரும் கசப்பிருக்கிறது மன்னவா இந்த நகர நிலை மன்னன் கூறினான் ராமவர்மா நீ சென்ற பிறகு பல விஷயங்கள் நடந்துவிட்டன தலைநகரில் ஆனால் ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதல்கள் தலைநகரத்தின் நன்மைக்குத்தான் சேனாதிபதி ஆதியோடந்தமாக சகல விஷயங்களையும் சொன்னான் குருநாதன் போர் திட்டத்தையும் சொன்னான் குருநாதனை மடக்க மன்னன் செய்த சூழ்ச்சிகளையும் சொன்னான் அவை அனைத்தையும் கேட்ட ராமவர்மன் பெரும் உச்சரிந்தான் மன்னவா மிக சிறந்த சந்தர்ப்பத்தை இழந்து விட்டீர்கள் என்ன சந்தர்ப்பம் மன்னவா கோட்டாற்றுக்கரையில் வெற்றி கொடியை நாட்டிவிட்ட பிறகு அங்கிருந்து சேரர் தலைநகர் நோக்கி திரும்பிய வீரபாண்டியன் தனது முழு படை பலத்துடன் கிளம்பவில்லை தனது படையினர் ஆயிரம் பேர்களை மட்டும் கோட்டாற்றுக்கரையை காக்க வைத்துவிட்டு கோட்டையின் பாதுகாப்பையும் பழையபடி விஜயவர்மன் வசமே ஒப்படைத்தான் மீது இரண்டாயிரம் வீரர் கொண்ட புரவி படையுடன் அவன் கிளம்பிய போது கோட்டாற்றுக்கரையில் அவனிடம் சிறைப்பட்டிருந்த சேர வீரர்களையும் தனது படையுடன் சேர்த்துக் கொண்டான் அவர்களுக்கு ஆயுதங்களையும் வழங்கினான் நமது வீரர்களை அவன் படையில் சேர்த்துக் கொண்டானா என்று மன்னனும் சேனாதிபதியும் வியந்து ஏக காலத்தில் கேட்டார்கள் ஆம் தனது படையில் சேர்த்துக் கொண்டான் 
நமது வீரர்கள் துரோகிகளாக திரும்பிவிட்டார்களா அப்படித்தான் தெரிகிறது மன்னவா உங்கள் உயிரை ஒருவன் காப்பாற்றுகிறான் அவனிடம் நீங்கள் எத்தகைய உணர்ச்சி கொள்வீர்கள் எந்த உணர்ச்சியும் சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்தது அப்படியானால் சந்தர்ப்பத்தையும் கூறுகிறேன் கேளுங்கள் மன்னவா சிங்கணன் வீரபாண்டியனை சரணாகதி செய்யும்படி அழைத்தான் வீரபாண்டியன் படை வீரர்கள் நிராயுத பாணிகளாக கோட்டைக்கு வெளியே வர வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதித்தான் அந்த செய்தியை நானே கொண்டு சென்றேன் வீரபாண்டியன் அந்த நிபந்தனையை கேட்டு சீருவான் அல்லது நகைப்பான் என்று எதிர்பார்த்தேன் அவன் சீரவுமில்லை நகைக்கவுமில்லை ஒப்புக்கொண்டான் ஒப்புக்கொண்டானா உங்களுக்கு ஏற்படும் வியப்பு எனக்கும் ஏற்பட்டது வியப்பு மட்டுமின்றி சந்தேகமும் ஏற்பட்டது ஆனால் சிங்கனன் சந்தேகப்படவில்லை தன் தந்திரம் பலித்து விட்டதாக கொக்கொரித்தான் மறுநாள் படை வீரர்கள் நிராயுத பாணிகளாக கோட்டையின் பிரதான வாயில் வழியாக வெளிவந்தார்கள் அவர்களை அழிக்க சிங்கனன் நமது புரவிப்படையை ஏவினான் நிராயுத பாணிகள் மீதா ஆம் அன்னவா ஆனால் அவர்கள் பாண்டியின் படை வீரர்கள் அல்ல கோட்டாற்றுக்கரையில் செய்யப்பட்டிருந்த சேர நாட்டு வீரர்கள் பிறகு அவர்கள் மீது சிங்கனன் படை விழுந்து தாக்குவதற்குள் கோட்டையின் வடக்கு வாயில் வழியாக பாண்டிய படை வந்து சிங்கனன் படைகளை தாக்கியது நிராயுத பாணிகள் காக்கப்பட்டனர் அந்த நிராயுத பாணிகள் மனோபாவம் எப்படி இருக்கும் நம்மிடத்தில் கசப்பும் வீரபாண்டியனிடத்தில் பிரமிப்பும் இருக்கும் என்று ஒப்புக்கொண்டான் மன்னன் ஆம் மன்னவா சேர வீரர்கள் அவனிடம் பெரும் பிரமிப்பையும் நன்றியறுதலையும் கொண்டார்கள் அவர்களை தன் படையில் சேர அழைத்ததும் உடனடியாக ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவர்களும் தங்கள் பழைய உடைகளையே அணியலாம் என்றும் தனது படையில் ஒரு பிரிவாக இருக்கலாம் என்றும் கூறினான் வீரபாண்டியன் நமது வீரர்கள் அவனுக்கு அடிமைப்பட காரணம் இருக்கிறது இந்த தாராளம் எனக்கு கூட இருக்காது என்றான் வீரரவி மனவா இதில் தாராளம் ஏதும் இல்லை என்றான் ராமவர்மன் நினைத்தேன் என்று உரையாடலில் புகுந்த சேனாதிபதியை சுடும் விழிகளுடன் பார்த்த வீரரவி என்ன நினைத்துவிட்டாய் என்று சீறினான் அதில் தாராளம் ஏதுமில்லை என்று தெரிகிறது எப்படி தெரிகிறது திடீரென்று நமது வீரர்களை சேர்த்துக் கொண்டதிலிருந்து வேறெதுவும் புரியவில்லை உனக்கு எதை குறிப்பிடுகிறீர்கள் வீரபாண்டியன் நமது தலைநகருக்கு எதிரில் பாசறை அமைத்திருப்பதை அதெப்படி தெரியும் எனக்கு தெரிய காரணமில்லை அதை சொல்ல ராமவர்மன் வர வேண்டும் ஆகவே மீதியையும் நிதானமாக கேள் மேலே சொல் ராமவர்மா என்று உத்தரவிட்டான் மன்னவா வீரபாண்டியின் படை கோட்டாற்றுக்கரையை விட்டு கிளம்பிய போது அதன் முன்னணியில் சேர வீரர் இரண்டாயிரம் பேர் சென்றனர் நடுவில் வீரபாண்டியனும் அவன் மனைவியும் சென்றனர் அவர்களுக்கு பின்புறம் நகர்ந்தது பாண்டிய படை வீரர்களையே அவர்கள் எதிர்நோக்க வேண்டியிருந்தது சுந்தரபாண்டியன் தென்புறத்தில் தாக்க வீரபாண்டியன் வடபுறத்தில் தாக்க சிங்கனன் அனுப்பிய சேரர் படை முதலில் தத்தளித்தது பிறகு இரு பிரிவாக பிரிந்து ஒரு பிரிவு சுந்தரபாண்டியனையும் இன்னொரு பிரிவு வீரபாண்டியனையும் எதிர்கொண்டது வீரபாண்டியனை எதிர்கொண்ட சேரர் படை வீரபாண்டியன் படை முகப்பிலிருந்த சேர வீரரை கண்டதும் குழம்பியது குழம்பி அது தாக்கும் முன்பாக வீரபாண்டியன் தனது பின்னால் இருந்த பாண்டிய படையை இரு பிரிவாக பிரித்து நமது படையின் இரு விழாப்புறங்களிலும் தாக்கச் செய்தான் தங்களுக்கு நேர் எதிரில் சேர வீரரும் இரு பக்கங்களிலும் பாண்டிய வீரரும் தாக்கவே சரியாக கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நமது படைகள் சிதறி ஓடின இதற்குள் சுந்தரபாண்டியன் தென்புறத்தில் முன்னேறி நெருக்கினான் நமது படைகள் நிலையை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை என நினைக்கிறேன் மன்னவா இந்த போரிலும் வீரபாண்டியன் தனது பெருந்தன்மையை காட்டினான் சேர வீரர்களை முகப்பில் நிறுத்தினானே ஒழிய அவர்களை நமது படைகளுடன் கைகலக்க விடவில்லை பக்கங்களில் தனது படைகளை கொண்டு தாக்குகையில் சேரர் பிரிவை பின்வாங்கச் சொல்லி கொம்பு ஊதினான் அவர்கள் பின்வாங்கிய இடத்தை பக்கத்தில் தாக்கிய பின் பிரிவுகளை கொண்டு கனவேகத்தில் நிரப்பினான் இந்த போர் முறை உங்களுக்கு புரிகிறதென்று நினைக்கிறேன் எதிரே சேர வீரர் நிற்பதைக் கண்டு நமது படை தயங்குகிறது அந்த தயக்கம் தெளியும் முன்பு பக்கங்களில் தாக்கப்படுகிறது அதை சமாளிக்க முற்படுகையில் கொம்பு ஊதப்பட்டு சேர வீரர் பின்வாங்குகிறார்கள் அந்த இடத்தில் பக்கங்களில் தாக்கிய பாண்டிய படை இரு நதிகளாக பாய்ந்து இணைகிறது திடீரென தங்கள் முன் எழுந்து பாய்ந்து வந்த படையை சமாளிக்க முயலும் நமது படை பின்புறத்தில் சுந்தர பாண்டியனால் தாக்கப்படுகிறது நமது படைகளுக்கு நகரவும் அவகாசமில்லை நினைக்கவும் அவகாசமில்லை பிறகு முன்பே கூறிய நினை மன்னவா அதுபோல் சேர வீரர்கள் ஆயுதமற்றவர்களாக கிராமங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் நானும் சில வீரர்களும் சிறையிருந்தோம் எங்களை விடுவித்து தங்களிடம் செல்ல அனுமதி கொடுத்தான் வீரபாண்டியன் அதற்கு முன்பு இங்கு நடந்த விஷயங்களை கேட்டு மகிழ்ந்தேன் எதை கேட்டு நீங்கள் இந்திரபானுவையும் முத்துக்குமரியையும் சிறையில் இருந்து விடுவித்து விட்டதையும் முத்தை கூட கொடுத்துவிடப் போவதாகவும் செய்தி வந்தது செய்தி அனுப்பியது யார் குருநாதர் இந்த பதில் மன்னனுக்கு பெரு வியப்பை அளித்தது யார் மூலமாக அனுப்பினார் குறிஞ்சி என்று ராமவர்மன் உதடுகளிலிருந்து உதிர்ந்த சொல் பெரும் பிரமிப்பை அளித்தது சேர மன்னனுக்கு 
குறிஞ்சியா அந்த மருத்துவ பெண்ணா விஜயவர்மன் மகளா என்றான் வியப்புடன் ஆம் மன்னவா என்றான் ராமவர்மன் ராமவர்மனை ஒரு வினாடி உற்று நோக்கிவிட்டு சேனாதிபதியை சுடும் விழிகளுடன் நோக்கிய வீரருவி இப்பொழுது எங்கே அவள் சேனாதிபதி மன்னன் சீற்றத்தை கண்டு சற்றே நடுங்கினான் எனக்கு தெரியாது மன்னவா என்றான் நடுங்கும் குரலில் என்னதான் தெரியும் உனக்கு மன்னவா என்றான் சேனாதிபதி மெல்ல என்ன இந்த விஷயம் அந்த புறத்தை பற்றியது அதனால் அரண்மனையில் இருக்கும் காவலருக்குத்தான் தெரியும் தவிர இவள் பனிப்பெண் அது தெரியும் எனக்கு பனிப்பெண்களின் தலைவுக்குத்தான் வேலை நேரங்கள் இருப்பிடம் முதலி என தெரியும் ஆனால் இந்த பனிப்பெண் விஷயம் அவளுக்கு கூட தெரியுமோ தெரியாதோ இந்த பெண் விஷயம் தனிப்போல் இருக்கிறது என்று வினவினான் வீர ரவி இகழ்ச்சி குரலில் ஒலிக்க இந்த பனிப்பெண்ணை மன்னரே நேரில் அமர்த்தியதாக கேள்வி சேனாதிபதியின் குறும்பு மன்னனுக்கு நன்றாக விளங்கியது சாத்தன் குறிஞ்சியை அழைத்து வந்தபோது அவளை தானே அந்த புறத்தில் நிறுத்தி கொண்டது மன்னனுக்கு நினைவு வரவே அவன் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை சரி சரி அவளை அழைத்து வர சொல் இடையே புகுந்த ராமவர்மன் மன்னவா அவள் இங்கிருக்க முடியாது எப்படி தெரியும் உனக்கு இந்த பெண் உங்களிடமிருந்து கொண்டு எதிரிக்கு வேவு பார்க்க வந்தவள் எந்த முத்துக்குமரியை பற்றி அறிய வந்தாலோ அந்த முத்துக்குமரி அகற்றப்பட்ட பிறகு அவளுக்கு இங்கே வேலையில்லை ஆகவே மறைந்திருப்பாள் இதை கேட்ட மன்னன் ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று ஒப்புக்கொண்டான் சேனாதிபதி குறிஞ்சி இருந்தால் அவளை அழைத்து வர சொல் இல்லையே பனிப்பெண்ணின் தலைவியை அழைத்து வர சொல் என்று உத்தரவிட்டான் பிறகு ராமவர்மனை வீரபாண்டியன் விஷயமாக மற்றும் பல கேள்விகளை கேட்க துவங்கினான் ராமவர்மன் அரசன் கேட்டதற்கெல்லாம் சற்றும் தயங்காமல் பதில் கூறினான் கோட்டாற்றுக்கரையில் தான் நேரடியாக கண்ட நிலவரங்களை மட்டுமின்றி மற்றவர்களிடமிருந்து கேட்ட விவரங்களையும் தெரிவித்தான் அவன் வீரபாண்டியரை பற்றி சொல்ல சொல்ல அவன் குரலில் எழுந்த மரியாதையையும் வியப்பையும் கண்ட வீரரவி வீரபாண்டியன் மீது பொறாமையும் கொண்டான் இப்படி எதிரிகளையும் வசீகரிக்கும் குணங்களை கொண்டவன் தன்னிடம் அலுவல் புரிவர்களை அடிமையாக்கிக் கொள்வது ஒரு பிரமாதமில்லை என்று எண்ணினான் இப்படி ராமவர்மனும் அரசனும் பேசிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் பனிப்பெண்ணின் தலைவியுடன் உட்புகுந்த சேனாதிபதி மன்னவா இதோ தலைவி அழைத்து வந்திருக்கிறேன் குறிஞ்சி எங்கே காணவில்லை எப்பொழுது காணவில்லை இரண்டு நாட்களாக அதை பற்றி என்ன செய்தாய் நீ ஏதும் செய்யவில்லை ஏன் அவள் எனது கட்டுத்திட்டங்களுக்கு அடங்கவில்லை அடங்கவில்லையா ஆம் இஷ்டப்படி அரண்மனையை விட்டு வெளியே செல்வாள் திரும்புவாள் அவளை எதுவும் நான் கேட்பது கிடையாது மற்றவர்களுக்கு இல்லாத உரிமை இவளுக்கு மட்டும் என்ன இருந்தது மன்னரைச் சேர்ந்தவள் என்ற உரிமை இருந்தது நான் சொன்னேன் அப்படி உன்னிடம் இல்லை யார் சொன்னதது யாரும் சொல்ல தேவையில்லை அவளிடம் சேர நாட்டு முத்திரை மோதிரம் இருந்தது இந்த பதிலுக்கு பிறகுதான் மன்னன் உண்மையை புரிந்து கொண்டான் அவள் சேரனின் முத்திரை மோதிரம் பாண்டியன் முத்திரை மோதிரம் இரண்டையும் தன்னிடம் காட்டியதை நினைத்து பார்த்தான் தனது கண்கள் இப்படி பலவிதத்தில் அவளால் கட்டப்பட்டது என்பதையும் உணர்ந்தான் இன்னொரு விஷயம் மன்னவா என்ன ஒரு நாள் இரவு அரண்மனையிலிருந்து ஒரு ரதம் கிளம்பிச் சென்றதல்லவா ஆம் அது சென்ற சமயத்தில் நான் வழக்கம்போல் காவலரை எச்சரிக்க அந்த புறத்தை சுற்றி வந்தேன் ரதம் சென்றதும் பாண்டிய இளவரசி இருந்த அறைக்கு எதிரே உள்ள தாழ்வரையில் விளக்குக்கு நேர் எதிரில் மணப்பெண் போல் புத்தாடை அணிந்து இந்த பணிப்பெண் நின்றிருந்தாள் பிறகு உள்ளே சென்றுவிட்டாள் அவ்வளவுதானே அவள் அணிந்திருந்த உடை பணிப்பெண்களின் உடையல்ல மன்னவா சிறையில் இருந்த அரசகுமாரியின் உடையாயிருந்தது வேற ஏதாவது உண்டா அவள் அந்த உடையுடன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த புறத்தை விட்டு கிளம்பினாள் இப்பொழுது உள்ள சந்தேகம் உனக்கு அப்பொழுது இல்லையா இருந்தது ஆகையால் அவளை வழிமறித்து கேட்டேன் அந்த உடையை அரசகுமாரி செல்லும் போது அவளுக்கு பரிசாக அளித்துப் போனதாக சொன்னாள் மேல் நான் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை மன்னன் நீண்ட நேரம் யோசனையில் இறங்கினான் பிறகு ராமவர்மனை நோக்கி இன்னும் எத்தனை தினங்களில் நாம் பாண்டியர்களிடமிருந்து தாக்குதலை எதிர்பார்க்கலாம் எந்த வினாடியிலும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படியானால் நாமும் தயாராயிருக்கிறோம் வீரபாண்டியன் சிந்திக்க நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது அவனாக தாக்கவில்லையானால் தாக்குதலை நாம் துவங்குவோம் எப்படி மன்னவா அதற்கு திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் உனது மன்னன் அறிவும் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது திட்டத்தை நாளை சொல்கிறேன் சேனாதிபதி அந்த பணிப்பெண் எங்கிருந்தாலும் கைப்பிடியாக பிடித்து அழைத்து வர உத்தரவு பிறப்பித்துவிடு அவசியமானால் முரசும் கொட்டு ஆனால் சேனாதிபதியின் உத்தரவுகளும் சரி முரசும் சரி எந்தவித பலனையும் அளிக்கவில்லை அவள் எங்கு மறைந்திருப்பாள் என்று சிந்தித்தான் வீரரவி அந்த சிந்தனை மறுநாள் பூராவும் தொடர்ந்திருந்தது ஆனால் பனிப்பெண் குறிஞ்சி அவன் சிந்தனையும் எட்டாத தூரத்தில் இருந்தாள் மறுநாள் இரவு அவள் வீரபாண்டியனிடம் மிக முக்கியமான செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த செய்தி 
பரலிமா நகரின் தலைவிதியை நிர்ணயித்து விட்டது பயங்கர செய்தியை சொல்ல பாண்டிய இளவரசன் பாசறையை பாவை குறிஞ்சி எய்திய சமயத்தில் போருக்கான எந்தவித கெடுபிடியோ சிந்தனையோ இல்லாமல் இளவரசன் இளநங்கையுடன் சிரித்து சல்லாபம் செய்து கொண்டிருந்ததை வெளியிலிருந்தே உணர்ந்த பணிப்பெண் சற்று நிதானித்து பாசறையின் முற்பகுதியை சற்று முற்றும் நோக்கினாள் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு தான் வந்திருந்த போது கூடாரத்தில் இளவரசன் இல்லை என்பதையும் தனக்காக ஒரு புது விடுதியையும் அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதையும் புரிந்து கொண்டாள் இளவரசன் குடிலிருந்து நன்றாக எட்ட தள்ளியிருந்த சுந்தரபாண்டியன் கூடாரத்தின் தலையில் இருந்த மீன்குடி பரலி மாநகரை விழுங்க துடைப்பது போல் காற்றில் படப்படுத்துக் கொண்டிருந்தது பரலி மாநகரின் பிரதான கிழக்கு வாயிலுக்கு எதிரே இருந்த பாண்டிய மன்னன் பாசறை எப்பொழுது வீரபாண்டியன் இருந்த வடக்கல்லைக்கு வந்தது ஏன் வந்தது என்பது புரியவில்லை பணிப்பெண்ணுக்கு இப்படி பல யோசனைகளில் மூழ்கி நேரம் கடத்திவிட்ட பணிப்பெண்ணின் சிந்தனையை உள்ளே கலீரென்று எழுந்த வீரபாண்டியன் சிறிப்பொலி கலைத்துவிட அவள் இளவரசே இளவரசே என்று இருமுறை அழைத்தாள் யார் அது குறிஞ்சி அடுத்த வினாடி பாசறையின் கதவாக பணியாற்றிய சிறிய தட்டி திறக்க குறிஞ்சி உள்ளே நுழைந்தாள் குறிஞ்சி வீரபாண்டியனையும் நோக்கி குடிசை மேலிருந்து கிளைகளையும் நோக்கினாள் என்ன பார்க்கிறாய் குறிஞ்சி பாசறை மாறிவிட்டதே என்று பார்த்தேன் ஆம் துணி கூடாரம் பிடிக்கவில்லை குறிஞ்சி ஆகவே மருத மரத்தின் கிளைகளையே கூறையாக்கிக் கொண்டேன் ஆம் படைத்தலைவரே படுத்திருக்கும் போது வானிலிருந்து மதியின் வெள்ளி கம்பிகள் உடல் மீது விழும் தவிர மருத மலர்களும் கொட்டும் என்றாள் பணிப்பெண் அவள் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் இரண்டு மூன்று குயில்கள் இன்பமாக கூவவே இது வேறா என்றும் கேட்டாள் ஆம் குறிஞ்சி இந்த மரக்கிளைகள் மீது மாதவி கொடி ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதை கெடுக்காமல் அதையும் சேர்த்து கூரையை வளைத்துவிட்டேன் மேலே மாதவி பந்தலா ஆம் குறிஞ்சி அதனால்தான் இந்த மரத்தின் கீழ் குடிலை அமைத்தேன் அதனால் என்ன உபயோகமோ குறிஞ்சி மாதவி பந்தல் மேல்தான் குயில்கள் அதிகமாக வசிக்கும் அதன் மேல் இருக்கும்போதுதான் அடிக்கடி இனிமையாக கோவும் மேலே இசை இருக்கிறது மதி இருக்கிறான் மலர்களும் இருக்கின்றன கீழே என்ன இருக்கிறது படைத்தலைவரே அத்தனையும் கலந்த ஒன்று இருக்கிறது என்று வீரபாண்டியன் சற்று எட்ட தள்ளி உட்கார்ந்து விட்ட இளநங்கையை நோக்கினான் இளநங்கை வீரபாண்டியனை நோக்கி வீண் வார்த்தை பேசாமல் அவள் சொல்ல வந்ததை கேளுங்கள் அதை காலையில் கேட்போமே இளநங்கை ஏன் குறிஞ்சி நீண்ட நேரம் பயணம் செய்து வந்திருக்கிறாள் இல்லை படைத்தலைவரே எனக்கு களைப்பு ஏதும் இல்லை இல்லை குறிஞ்சி உனக்கு களைப்பாக இருக்கும் நீ சென்று சட்டை எட்ட உள்ள எனது பழைய கூடாரத்தில் படுத்துக்கொள் காவலுக்கு இரு வீரர்களை அழைத்துப்போ காலையில் பேசலாம் மறுநாள் காலை அருணோதயத்துக்கு சற்று முன்பாகவே கண் விழித்துக் கொண்ட மருத்துவ பெண்ணான குறிஞ்சி கூடாரத்துக்கு வெளியே வந்து மலைப்பகுதியின் அழகை கண்களால் பருகிக் கொண்டு நின்றாள் அந்த மருத்துவ பெண்ணுக்கு அந்த மலையின் அழகே மனோவியாதிகளை போக்க வல்லதென்றும் உடற்பிணியை போக்கும் பல மூலிகைகளும் அந்த பகுதியில் இருந்ததை அறிந்திருந்த குறிஞ்சி இத்தகைய மலையில் மனிதன் மனிதனை கொல்லுவதற்கான ஆயத்தம் நெடுக்கிறதே என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டாள் சற்று எட்ட இருந்த அருவிக்கு சென்று அருவி கரையில் இருந்த வேம்பின் குச்சியால் பல் விளக்கி முகம் கழுவி வெளியேறிய குறிஞ்சி அந்த அருவி விளைந்தோடிய மற்றொரு மறைவிடத்திலிருந்து வீரபாண்டிய நீராட்டத்தை முடித்துக் கொண்டு ஈர உடையை பிழிந்து கொண்டு வெளியே வருவதை கவனித்து நின்ற இடத்திலேயே நின்றாள் அவன் அவயத்தின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் புருஷத்தன்மை சுட்டுவதை பார்த்த குறிஞ்சியின் மனதில் இளநங்கை எத்தனை பாக்கியசாலி என்ற எண்ணம் எழுந்தது அந்த எண்ணத்துடன் வேறொரு எண்ணமும் எழவே அவள் சிந்தனையில் சிறிது கலக்கமும் உதயமாகியது முந்தைய நாள் இரவு மருதமர குடலில் கண்ட இளநங்கையின் முகம் அவள் இதய கண்கள் முன்பாக நன்றாக எழுந்தது இதய கண்கள் அந்த முகத்தை மீண்டும் ஆராயவே ஆமாம் அப்படித்தான் என்ற சொற்களும் அவள் வாயை விட்டு உதிர்ந்தன என்ன குறிஞ்சி நீயாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறாயே என்றான் வீரபாண்டியன் கையில் இருந்த துணியை பிழிந்து கொண்டே இப்படி கொடுங்கள் நான் பிழிந்து தருகிறேன் நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லவில்லை குறிஞ்சி பதில் சொல்லும்படி என்ன கேட்டுவிட்டீர்கள் நீயாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தாய் அது என்ன என்று கேட்டே அதுவா அதற்கென்ன இப்பொழுது சொன்னால் போகிறது ஏன் குறிஞ்சி என்னிடம் மறைக்கக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்கின்றனவா படைத்தலைவரே என் மனதில் தோன்றியதை சற்று நேரம் கழித்து சொல்கிறேன் சற்று நேரம் கழித்து நீ மன்னர் முன்பு உன் செய்தியை சொல்ல வேண்டியிருக்குமே குறிஞ்சி ஆம் அப்பொழுதே இதையும் சேர்த்து சொல்லிவிடுகிறேன் என்கிறாயா இதை அங்கு சொல்ல முடியாது படைத்தலைவரே அங்கு பலர் இருப்பார்கள் பலர் முன்னிலையில் சொல்லக்கூடிய விஷயமல்ல இது குறிஞ்சி நீ எதை மறைக்கிறாய் ஏன் மறைக்கிறாய் உங்கள் படைக்கு வந்துள்ள பலவீனத்தை சொல்ல மனம் வரவில்லை பலவீனமா நமது படைக்கா எங்கிருக்கிறது அந்த பலவீனம் என்று சற்று இறைந்தே கேட்டான் வீரபாண்டியன் அதே சமயத்தில் அவ்விருவரையும் நோக்கி இளநங்கை வந்து கொண்டிருந்தாள் 
அவளை கூர்ந்து நோக்கினாள் குறிஞ்சி இளநங்கையின் நடை பழைய உறுதியான நடையாயில்லை சற்றே துவண்டிருந்தது இடுப்பில் இருந்த உடையம் லேசாக ஒருபுறம் சரிந்திருந்தது அவள் கண்கள் சோர்வடைந்திருந்தன அந்த நிலையில் கூட இளநங்கையின் அழகு அபரிவிதமாக சுடர்விட்டது அந்த காலை நேரத்தில் இளநங்கையை குறிஞ்சி உற்று நோக்குவதைக் கண்ட இளவரசன் என்ன குறிஞ்சி அப்படி பார்க்கிறாய் நீங்கள் என்ன பலவீனம் என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா ஆமாம் உங்கள் படையின் பலவீனம் அதோ இருக்கிறது என்று தூரத்தை வந்து கொண்டிருந்த இளநங்கையை சுட்டி காட்டினாள் என்ன இளநங்கையா படையின் பலவீனமா பாண்டிய படையின் சிறந்த உபதளபதி அவள் அந்த உபதளபதி உங்களுக்கு இனி பயன்பட மாட்டாள் ஏன் குறிஞ்சி ஏன் பதிலுக்கு பெரும் வெடியை எடுத்து வீசினாள் பனிப்பெண் அதை கேட்ட இளவரசன் பிரம்பித்து பல வினாடிகள் நின்றுவிட்டான் உங்கள் செல்வம் அவள் கருவில் முளைவிட்டிருக்கிறது என்ற சொற்களை மிக லேசாகத்தான் சொன்னாள் மருத்துவ பெண் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் பனி துளிகள் போல் அவன் சித்தத்தில் இறங்கி சித்தத்தை அடியோடு உரையச் செய்துவிட்டன பனிப்பெண் குறிஞ்சி சொன்ன சொற்கள் வீரபாண்டியன் சிந்தையில் இறங்கி உறைந்து அவன் சிந்தனா சக்தியை அடியோடு நிலைகுலைய செய்துவிட்டதால் பிரமித்த பார்வையுடன் வெகுநேரம் நின்றுவிட்ட பாண்டிய இளவரசன் இளநங்கை தான் இருந்த இடத்தை நெருங்கிவிட்டதை உணர்ந்தான் இல்லை அருகில் வந்த இளநங்கை அவனையும் நோக்கி குறிஞ்சியையும் நோக்கியதோ அவள் அழகிய விளைகளில் பல கேள்விகள் எழுந்து துள்ளியதையோ காணவும் இல்லை அவள் வாய்விட்டு சற்று கடுமையுடன் கேள்வி ஒன்று எழுப்பிய பின்பே அவன் சுயநிலைக்கு வந்தான் குறிஞ்சி இவர் ஏன் இப்படி பேயறைந்தது போல் நிற்கிறார் இவர் நிலைக்கும் பேய்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது அம்மணி எந்த பிசாசு பிடித்திருக்கிறது இவரை எது பிடித்தால் மருந்தும் மாந்திரிகமும் பயன்படாதோ அந்த பிசாசு அம்மணி அப்பேற்பட்ட பிசாசா ஆம் அம்மணி அது எப்படி இருக்குமோ அழகாக இருக்கும் அழகாக இருக்குமா மோகினி பிசாசு அழகில்லாமல் இருக்குமா குறிஞ்சி ஏன் அம்மணி மோகினி பிசாசு பிடித்தால் தவறா குறிஞ்சி தவறில்லை அம்மணி அதுவும் இவரை பிடிப்பதில் இவருக்கு ஏதும் கஷ்டமில்லை அப்படியானால் பிசாசுக்குத்தான் கஷ்டமா ஆம் அம்மணி எப்படி அப்படித்தான் அப்படி என்றால் நாள் செல்ல செல்ல மோகினியின் முகம் விழுக்கிறது சற்று சிரமத்திலும் முகம் குறுவியர்வை கொள்கிறது ஆபரணங்களை சுமக்கும் சக்தியை கூட இழந்து விடுகிறது ஏன் தெரியுமா அம்மணி அதன் வயிற்றில் வேறொரு ஆபரணம் வளருவதால் மற்ற ஆபரணங்களை உடல் சுமக்க முடிவதில்லை உடல் இழைத்து முகம் விழுத்து நகை குறைந்து அப்பப்பா எத்தனை சிரமம் அம்மணி நாள் கூட அதிகமாகவில்லையே குறிஞ்சி நீ எப்படி ஊகித்தாய் நான் மருத்துவ பெண் அம்மணி அதனால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது எப்படி நேற்றிரவு நான் உள்ளே வந்தவுடன் அவசரமாய் எழுந்து உட்கார்ந்தீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் மூச்சு ஆயாசத்துடன் வெளிவந்து கொண்டிருந்தது துரிதமாகவும் வந்தது முகம் அளவுக்கு அதிகமாக விழுத்திருந்தது கழுத்து சற்று இழைத்திருந்தது நான் வந்த அதிர்ச்சியை கூட முகம் தாங்க முடியாமல் குரு வியர்வை கொண்டது இதை எதற்காக இவரிடம் இத்தனை அவசரமாக சொன்னாய் குறிஞ்சி எந்த வினாடியிலும் போர் துவங்கலாம் அம்மணி அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் பாண்டிய படையின் முக்கிய உபசேனாதிபதி குறைவதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லையா அம்மணி குறிஞ்சி என்ன அம்மணி ஒன்று நினைவில் வைத்துக்கொள் போர் முன் நிற்கும்போது வீட்டு கோடும் உபதளபதி அல்ல நான் அப்படியானார் இவருடன் தோளுக்கு தோல் நின்று போர் புரிந்து சேரனை புறமுதுகு காணப் போகிறேன் முத்துக்குமரியை சிறை மீட்கவும் போகிறேன் இளவரசியார் சேரர் தலைநகரில் இல்லை என்ன முத்துக்குமரி பரலியில் இல்லையா முத்துக்குமரியும் இல்லை முத்தும் இல்லை பரலியில் வேறெங்க இருக்கிறாள் முத்துக்குமரி முத்து எங்கே போய்விட்டது என்று சீறினான் வீரபாண்டியன் சிங்களத்துக்கு இதை ஏன் முன்பே சொல்லவில்லை நேற்றிரவு சொல்ல முயன்றேன் கேட்கும் நிலையில் நீங்கள் இல்லை வீரபாண்டியன் இரண்டு வினாடிகள் தான் சிந்தித்தான் சரி சரி நீ மன்னரிடம் சென்று விஷயத்தை சொல் இதோ நானும் வந்துவிட்டேன் என்று கூறிவிட்டு இளநங்கையை கூட கவனிக்காமல் கையில் இருந்த பிழிந்த துணியுடன் மருதமர குடிலை நோக்கி ஓடினான் வீரபாண்டியன் இளநங்கை இரண்டு வினாடிகள் பிரமித்தாள் பிறகு அவளும் குடிலை நோக்கி நடந்தாள் அத்தனை இழைப்பிலும் இம்முறை அவள் நடை துரிதமாகவும் உறுதியுடனும் இருந்தது சேனைகளை நடத்தும் திறனை அந்த நடையில் பார்த்தாள் குறிஞ்சி வீர பெண்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்ட குறிஞ்சி மன்னன் கூடாரத்தை நோக்கி சென்றாள் மன்னன் இருப்பிடத்தை நோக்கி நடந்த குறிஞ்சிக்கு அந்த கூடாரத்தை எட்டியதும் பெரு வியப்பு காத்திருந்தது அவள் காவலரை அணுகியதும் பனிப்பெண்ணை உள்ளே அனுப்பு என்ற மன்னன் குரல் மிக கம்பீரத்துடன் ஒலித்தது 
அந்த உத்தரவால் வழிவிட்டு விலகி நின்ற இரு யவன காவலரையும் தாண்டி குறுக்கே கிடந்த வழிச்சீலையை அகற்ற உள்ளே நுழைந்த குறிஞ்சி மன்னனை நோக்கி தலை மிகவும் தாழ வணங்கினாள் அவள் உள்ளே நுழைந்த போது ஜடாவன்மன் சுந்தரபாண்டியன் கூடாரத்தின் நடுவே இருந்த மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருக்கவில்லை கூடாரத்தின் ஒரு மூலையில் அரபு நாட்டு சீலைகள் இரண்டு கூடியிருந்த இடத்தருகே நின்று கொண்டிருந்தான் அவளை உடனடியாக சுந்தரபாண்டியன் விசாரிக்கவும் இல்லை அவளை நோக்கி திரும்பவும் இல்லை கூடாரத்தின் கீழே முனைகள் நன்றாக இருக்கப்பட்டிருந்ததால் நன்றாக ஒன்றுக்கொன்று இடைவெளி தெரியாமல் பிணைந்து நின்ற அரபு நாட்டு கெட்டி துணிக்கு அருகிலேயே நின்றிருந்தான் நீண்ட நேரம் இப்படி நின்றிருந்து பிறகு திரும்பிய மன்னன் குறிஞ்சியை நோக்கி ஏன் தம்பி வரவில்லையா தம்பியா ஆம் என்ற ஜடாபர்மன் குறிஞ்சியை தனது அருகில் வரும்படி செய்கை செய்தான் அவள் அருகில் வந்ததும் கூடாரத்தின் இணைந்த துணிகளில் ஒன்றை இடது கையால் சற்று நீக்கி இப்பொழுது வெளியே பார் என்று உத்தரவிட்டான் பார்த்தாள் குறிஞ்சி பார்த்து பார்த்து பிரமிக்கவும் செய்தாள் விலகிய அந்த சீலை மூலம் தானும் இளவரசனும் இளநங்கையும் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த இடம் மிக தெளிவாக தெரிந்தது மன்னன் காதில் தங்கள் பேச்சு விழாவிட்டாலும் தான் கூறிய செய்தியால் வீரபாண்டியன் அடைந்த அதிர்ச்சி துரிதம் இளநங்கையின் வியப்பு அத்தனையும் மன்னன் கண்ணால் கண்டிருப்பான் என்பதை சந்தேகமற உணர்ந்தாள் குறிஞ்சி அதனால் ஏற்பட்ட பிரமிப்பு குரலிலும் துலங்க கேட்டாள் பாண்டிய மன்னர் இத்தனை காலையில் இவ்வழி நோக்க வேண்டிய அவசியம் தன்னை சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறியாத மன்னன் நீண்ட நாள் உயிர் வாழ முடியாது ஆகையால் இப்படி சீல இணைப்புகளை நாற்புறமும் வைத்திருக்கிறேன் வேண்டிய போது விலக்கி பார்க்கிறேன் விடியற் காலையில் பார்ப்பதை சம்பிரதாயமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சரி நீ குணர்ந்த செய்தி என்ன வீரபாண்டியனையே கவலையில் ஆழ்த்தும் செய்தியானால் அது நாம் நேரடியாக கேட்க தகுந்ததாகவே இருக்கும் அவரும் வந்துவிடட்டும் ஏன் அவர் எதற்கு அவரிடம்தான் சொல்லியாகிவிட்டதே அவரை பற்றிய செய்தியும் இருக்கிறது மிகவும் கெட்டிக்காரி நீ குறிஞ்சி அச்சத்தின் வசப்பட்டாள் மன்னவன் தன் உள்ளத்தை ஊடுருவி பார்த்து விட்டான் என்பதால் பெரும் பீதியடைந்தாள் அந்த பணிப்பெண் ஆகவே மன்னவா என்று ஒரு சொல்லை சொன்னாள் அத்துடன் மேலும் ஏதோ பேச வாயெடுத்தாள் மன்னன் அவளை தன் கையை உயர்த்தி தடுத்து சற்று பொறு தம்பியும் வந்துவிட்டான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அதிவேகமாக உள்ளே நுழைந்தான் வீரபாண்டியன் அண்ணனை கண்டதும் தலை வணங்கிவிட்டு குறிஞ்சியை முக்கிய செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாள் என்று கூறினான் கொண்டு வந்த செய்தியையும் கேட்போம் கண்டு வந்த செய்தியையும் கேட்போம் இதுதான் வரிசை கிரமம் உனக்கு அவசியமானால் கிரமத்தை மாற்றிக்கொள் மன்னன் சொன்னது நன்றாக விளங்கியது வீரபாண்டியனுக்கு இருப்பினும் விளங்காதது போல் கேட்டான் நீங்கள் சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லை என்று கொண்டு வந்த செய்தி பரலிமா நகரிலிருந்து கொண்டு வந்தது கண்டு வந்த செய்தி இங்கு வந்தவின் கண்டு வந்தது கண்டு உவந்தது என்று கூட சொல்லலாம் மனைவியை பற்றிய எந்த விஷயமும் கணவனுக்குத்தான் ரகசியம் மற்றவர்களுக்கு அல்ல கொற்கை ராஜமுத்திரைக்கு அடுத்த தலைமுறை ஏற்பட போகிறது என்பதை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே கண்டுவிட்டேன் தம்பி மன்னர் மருத்துவர் அல்லவே என்று குறுக்கிட்டாள் குறிஞ்சி மருத்துவன் இல்லாவிட்டால் என்ன இளநங்கையின் அழகிய வீரநடை குலைந்த போதே விஷயம் புரிந்துவிட்டது தவிர மருத்துவ பெண்ணே குடும்ப வாழ்க்கை நீ எய்தவில்லை தம்பியும் அதற்கு புதியவன் நான் அப்படி இல்லை எனக்கு பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அனுபவத்தில் வராதது மருத்துவத்தில் மட்டும் வந்துவிடாது உனக்கு திருமணமான பின்பு நீயும் புரிந்து கொள்வாய் மருத்துவம் இரண்டாம் பட்சம் என்று சரி குறிஞ்சி நமது உபதளபதிகளில் ஒருவர் உபயோகப்பட மாட்டார் அவரை கொற்கைக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்வோம் என்று கூறினான் அத்துடன் அந்த வேடிக்கை பேச்சு முடிந்தது மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்து கொண்ட மன்னன் முகத்தில் கம்பீரமும் உறுதியும் சுடர்விட்டது சரி இனி நீ கொண்டு வந்த செய்தியை சொல் மன்னவர் விரும்பத்தகாத செய்தி அது சொல்ல அச்சமாகவும் இருக்கிறது கேட்பதற்கு எனக்கு அச்சமில்லை சொல் சித்தத்தை கலக்கும் செய்தி மன்னவா இருப்பினும் கடமையை செய்கிறேன் பரலிமா நகரில் இளவரசியும் இல்லை முத்து செல்வமும் இல்லை எங்கே சிங்களத்துக்கு கடத்தப்பட்டார்கள் குருநாதருக்கு இது தெரியுமா குருநாதர் சிறையில் இருக்கிறார் இந்திரபானோ இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தானா இந்திரபானுவும் சிங்களத்துக்கு கடத்தப்பட்டு விட்டார் முத்துக்குமரிக்கு இப்படி நடக்கப் போவது தெரியுமா தெரிந்திருக்க வேண்டும் தனது ஆடையை உடுத்திக்கொண்டு நள்ளிரவில் அந்த புற தாழ்வரை விளக்கொளியில் நிற்க சொன்னார்கள் அங்கே மௌனம் நிலவியது ஜடாவர்மன் நீண்ட நேரம் தரையை நோக்கி கொண்டிருந்தான் பிறகு சொன்னான் தம்பி நீதான் வெற்றி அடைந்தாய் தங்கள் சபதம் பலிக்கிறது என்று கம்பீரமான குரலில் கூறினான் வீரபாண்டியன் என் மனம் கேட்கவில்லை தம்பி நிராயுத பாணிகளான பலர் உயிர் விடுவார்களே சேரன் தலைநகரை அழிப்பதில் இத்தனை பரிதாபமா உங்களுக்கு அப்படியானால் காட்டுக்கோட்டையில் ஏன் சொன்னீர்கள் பத்தினி ஆட்சி நடக்கட்டும் பரலி பற்றி எரியட்டும் என்று உணர்ச்சி வேகத்தில் சொன்ன சொல்லது 
இப்பொழுது உணர்ச்சி மாற சேரன் என்ன செய்து விட்டான் இருப்பினும் உன் ஆயுதம் பயங்கரம் தம்பி அவனிடம் படைபலம் அதிகம் ஆம் தம்பி ஆம் இருப்பினும் இருப்பினும் என்ன அண்ணா கிழக்கு கோட்டை வாயில் நெடுகிலும் மரங்களை வெட்டி பாலைவனமாக்கி விட்டான் சேரன் விற்பொறிகளும் வேல்பொறிகளும் மதில்கள் மேல் தயாராக நிற்கின்றன நமது வீரர்கள் கோட்டையை நெருங்க கூட முடியாது காட்டின் மறைவு நமக்கில்லை வெட்ட வெளியில் போனால் அரை ஜாம நேரத்தில் அழிக்கப்படுவோம் ஆம் தம்பி உண்மை அண்ணா கோட்டைக்கு உள்ளே வளையத்துக்குள் வளையமாக சேரன் படை நிற்கிறது அவற்றை திடீரென ஒன்று சேர ஆங்காங்கு முரசுகளும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன முரசுகள் ஒலித்தால் வளையங்கள் கூடிவிடும் நாம் ஒருவேளை விற்பொறிகளுக்கு தப்பி உள்ளே நுழைந்தால் அந்த பயங்கர படை வளையங்களுக்குள் அகப்பட்டுக் கொள்வோம் வளையம் நெருக்கப்பட்டால் அடியோடு மடிந்து போவோம் ஒரு உபதளவதியே நமது திட்டத்திலிருந்து குறைந்து விட்டதை எண்ணி கவலை வேண்டாம் அவர் பணியையும் நானே செய்கிறேன் உத்தரவு கொடுத்தால் நமது ஆயுதங்களை காட்டின் முகப்புக்கு நகர்த்துகிறேன் இருவர் பேசுவதின் பொருள் சற்றும் விளங்கவில்லை குறிஞ்சிக்கு பரலிம நகர் தற்காப்பு ஏற்பாடுகளையும் குருநாதர் திட்டங்களையும் பாண்டிய சகோதரர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று அவளுக்கு விளங்கியதை தவிர அவ்விருவரும் பரலியை அழைத்துவிட முடியும் போல் பேசுவது விந்தையாயிருந்தது அதனால் மன்னனை நோக்கி சொன்னாள் மன்னவா சுமார் இருபதனாயிரம் படை வீரர்கள் உங்களை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள் தவிர கடற்படையும் சமயத்தில் கைகொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறது குறிஞ்சி இருபதனாயிரம் வீரர்களையும் அழிக்கும் ஆயுதத்தை இளவரசன் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் அத்தகைய அழிவை நான் விரும்பவில்லை நான் விரும்பினால் என்ன விரும்பாவிட்டால் என்ன அது நடக்கத்தான் போகிறது இளவரசருடன் சென்று அந்த ஆயுதத்தை பார்த்து விட்டுவா அதன் பயங்கரம் பரலிமா நகர் மீது உன் இதயத்திலும் கருணையை விளைவிக்கும் என்று கூறி தம்பி தம்பி குறிஞ்சிக்கு உன் விபரீத சிருஷ்டியை காட்டு என்று வீரபாண்டியனுக்கு உத்தரவிட்டான் குறிஞ்சி அவனை தொடர்ந்தாள் மலைப்பாதையில் நீண்ட தூரம் நடந்து படைப்பிரிவுகள் பலவற்றை தாண்டி காட்டடர்ந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்தாள் வீரபாண்டியன் சிருஷ்டியை கண்டாள் மிக பயங்கர சிருஷ்டி அது பரலி தீர்ந்தது என்று நடுக்கத்துடன் தன் மனதை சொல்லியும் கொண்டாள் குறிஞ்சி இதோ பார் என்று அங்கிருந்த ஒரு பெரும் பொறியையும் பொறிக்கு முனையில் நான்கு ஆள் நீளத்துக்கு பரலியின் திக்கை நோக்கி கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய அம்பையும் காட்டினான் அந்த ஆயுதத்தை நிறுத்த அந்த அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் இருந்த சில மரங்களை வெட்டி சக்கரவட்டமாக இடம் அமைக்கப்பட்டிருந்ததன்றி அந்த ஆயுதமும் அதன் அடையில் இருந்த பொறிக்கூடும் இரண்டு சக்கரங்கள் உள்ள ஒரு பொறி ஒரு பெரும் கூடை போல் இருந்தது அதன் மேலெழுந்த பெரிய அம்பின் நுனியில் கழுத்தில் மற்றும் ஒரு பெரும் உருண்டையும் இருந்தது அந்த புது அம்பின் நீளம் உருண்டை கழுத்து அடியில் இருந்த பொறிக்கூடை இத்தனையும் பார்த்த குறிஞ்சி பெரும் பிரம்மிப்பால் அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் குறிஞ்சி தமிழகத்தின் மூதாதைகள் வகுத்த மிக பயங்கரமான ஆயுதத்தை நீ பார்க்கிறாய் சமீப காலத்தில் இதை யாரும் செய்ததுமில்லை கையாண்டதுமில்லை தமிழர் படைக்கல அமைப்பில் சொல்லப்படுவது ஏட்டுச்சுரைக்காய் என்று நம்பி வந்தார்கள் ஆனால் இதுபற்றி நான் நீண்ட நாட்களாக சிந்தித்திருக்கிறேன் மதுரையில் இருக்கும்போது சிறு சிறு ஆயுதங்களை இதுபோல் செய்தும் பார்த்திருக்கிறேன் தேவையில்லாவிட்டால் இப்பொழுது கூட இதை செய்திருக்க மாட்டேன் எதிரியின் பெரும்படை நமது சிறு படையை மதில் புறம் கூட அணுக விடாதிருக்க அதன் காட்டு முகப்பை அழித்தது விற்பொறிகளையும் வேல்பொறிகளையும் மதில் சுவர் மீது ஏற்றியது இவை காரணமாகவே இதை சிருஷ்டித்தேன் இதை நான் அமைக்க முயன்ற போது மன்னர் கூட நகைத்தார் என்னை பார்த்தும் தச்சர்களை வேலை வாங்குவதை பார்த்தும் காட்டு மரங்கள் சிலவற்றை வெட்டுவதை பார்த்தும் இகழ்ச்சி புன்முறுவல் கொண்டார் ஆனால் இதை செய்தபின் அவர் முருவலும் கொள்ளவில்லை வாய்விட்டு நகைக்கவும் இல்லை பெண்ணே சேரன் எனது சகோதரன் மகளை அபகரிக்காத வரையில் நேர்முகப் போருக்கு இலக்கானவனாயிருந்தான் பெண்ணை கொண்டு சென்ற பிறகு அவனை அழிப்பதற்கு நேர்முகப் போர் அவசியமில்லை அதற்குத்தான் இக்காவிய வாளியை அமைத்தேன் எவ்வாளியை கொண்டு சிவபெருமான் முப்புறத்தை அளித்தாரோ அந்த வாளியை போன்றது இது ஆகவே இதற்கும் அந்த பெயரையே சூட்டியிருக்கிறேன் அந்த பெயர் தெரியுமா குறிஞ்சி அதற்கு பெயர் எரிமுகப் பேரம்பு திரிபுரத்தையே அதன் ஜுவாலை அழித்தது அது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் குறிஞ்சி தமிழர் படை இலக்கணம் இருவகை படைகளை குறிக்கிறது கைவிடு படை கைவிடா படை என்று இருவகைகள் இருக்கின்றன ஒரு வகை வாழ் வேல் கோடரி முதலியன மற்றொரு வகை பொறிகளால் இயங்குபவை இரண்டாவது வகையைச் சேர்ந்தது இது இடங்கணி என்று நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா இடங்கணியா ஆம் குறிஞ்சி இடங்கணிதான் கல் வீசும் பொறியின் பெயர் அது இடங்கணியில் கல்விடு கூட என்று உண்டு அதில் கருங்கற்களை இட்டு வைத்தால் பொறி இயங்கி இக்கற்களை எடுத்து கனவேகத்தில் வீசும் பெரும் பந்தங்களையும் வீசும் ஆற்றல் உடையது அது அந்த பொறியையும் வேற்பொறியையும் அந்த அம்பிலேயே இணைத்திருக்கிறேன் இதில் உள்ள இடங்கணியின் கல்விடு கூடையில் கல் இருக்காது பெரும் தீப்பந்தங்கள் இருக்கும் இந்த பொறி இயங்க முற்பட்டதும் இந்த எரிமுக பேரம்பு இடங்கணியுடன் பெருவேகத்தில் சேரன் தலைநகர் மீது பாயும் 
அது நகர்ப்புறத்தை அடைவதற்கும் இடங்கணி இயக்குவதற்கும் நேரம் சரியாயிருக்கும் இடங்கணி பந்தங்களை மலைப்போல் சேரர் தலைநகர் மீது வீசும் தலைநகரின் எந்த பகுதிகள் எரியுமோ சொல்ல முடியாது ஆனால் நகரெங்கனும் பல இடங்கள் தீப்பிடிக்கும் பல இடங்கள் பயங்கரமாக எரியும் அப்படி நாற்பிரமும் தீப்பிடி தெரியும் போது சேரன் படையில் பெரும் குழப்பம் ஏற்படும் அந்த சமயத்தில் எனது குதிரைப்படை அந்த மாநகரின் பெரும் நாசத்தை விளைவிக்கும் என்றான் வீரபாண்டியன் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தங்கள் போர் முறையை பகிங்கரப்படுத்துவதும் வழக்கமில்லையே என்றால் குறிஞ்சி இது போர் முறையல்ல குறிஞ்சி இது வெறும் அழிவு அதர்மத்தின் பலனை சேரன் அனுபவிக்கப் போகிறான் இதற்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல என்று பதில் கூறிய வீரபாண்டியன் இப்பொழுது பார் எரிமுக பேரம்பு இயங்கக்கூடிய முறையை என்று கூறிவிட்டு சுற்றிலும் பொறி வண்டியை காவல் புரிந்த வீரர்களில் இருவரை அழைத்து கையால் செய்கை செய்தான் அந்த இருவரும் பொறியை அணுகி அம்பு உட்கார்ந்திருந்த இடங்கணி பொறியின் இரு புறங்களில் உள்ள இரு சுழற் சக்கரங்களை திருகினார்கள் மெல்ல அவர்கள் திருக திருக வேலின் முகம் போல் முகம் கொண்டு படைத்திருந்த அந்த அம்பின் முனைப்பகுதி இரண்டாக மெல்ல பிளந்தது பிறகு அதன் கழுத்தில் இருந்த சிறு கூடையும் ஒரு முறை அரைவாசி சுழன்று இரண்டாக பிரிந்தது பிறகு உள்ளிருந்த பெரும் மர உருளை ஒன்று பயங்கர வேகத்தில் ஆகாயத்தை நோக்கி பறந்தது வீரர் இருவரும் சக்கரத்தை சுழற்றுவதை நிறுத்தினார்கள் பொறி தட்டென்ற சத்தத்துடன் உட்கார்ந்தது வீரபாண்டியன் கண்கள் ஆகாயத்தில் பறந்து சென்ற மர உருளையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தன அது கண்ணுக்கு மறைந்த பின்பு திரும்பி அவன் குறிஞ்சியை நோக்கினான் குறிஞ்சி என்று வீரபாண்டியன் அழைத்த பின்புதான் அவள் இவ்வுலகத்துக்கு வந்து வீரபாண்டியன் கண்களை சந்தித்தாள் குறிஞ்சி அந்த மர உருளையை தீப்பந்தாக வைத்துக்கொள் அந்த மாதிரி கணக்கில்லாத தீப்பந்துகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் பரலி மீது மழை போல் பொழியும் ஏன் தெரியுமா இந்த மாதிரி பத்து எரிமுக பேரம்புகளை சிருஷ்டித்திருக்கிறேன் இம்மாதிரி பத்து பொறிகள் இக்காட்டு முகப்பில் பத்து இடங்களில் இருக்கின்றன இப்பொழுது நாம் பரலையிலிருந்து ஒன்றரை காத தூரத்தில் இருக்கிறோம் இன்றே படைகளுக்கு புறப்பட உத்தரவளிக்கப்படும் எந்த காட்டு முகப்பை அழித்து என் படையை பொறிகள் கொண்டு அழித்துவிட சேரன் பார்த்தானோ அந்த காட்டு முகப்பு நோக்கி இந்த பொறிகள் இன்று நகர்த்தப்படும் என்று கூறி சற்று நிதானித்த வீரபாண்டியன் ஆமாம் இளநங்கைக்கு ஏற்பட்டது போல உனக்கும் ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டுமே என்ன சந்தேகம் ஏற்பட்டது கொற்கை கோட்டை தலைவர் மகளுக்கு இரண்டு வீரர்கள் சுள்ள சக்கரங்களை சுழற்றினால்தானே பொறி இயங்குகிறது அவற்றை சுற்றி கொண்டு வீரர்கள் கோட்டை முகப்பு முன்பு ஓடும்போது கோட்டை விற்பொறிகள் வாழாவிருக்குமா என்று கேட்டாள் இளநங்கை ஆமாம் அதற்கென்று செய்வீர்கள் இங்குதான் சேரன் நமக்கு உதவுகிறான் பரலையின் பிரதான வாயிலுக்கு எதிரே பத்து பதினோரு புருஷ நீளம்தான் சமவெளி அதுவும் வண்டிப்பாதைக்கே முன்னோர்கள் போட்டது அதையடுத்து இந்த மலைத்தொடர் எழுந்து நிற்கிறது அவன் அழித்த காட்டை அடுத்து மலை எழுந்து நிற்கிறது ஆகவே இந்த பொறி மலைச்சரிவுகளில் தள்ளிவிடப்படும் அப்பொழுது வண்டி சக்கரங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பொறியின் சுழற் சக்கரங்கள் திரும்பும் பொறி தானாகவே இயங்கும் பொறி வண்டியை தள்ளு முன்பாக எண்ணெய் பந்துகளை கல்விடு கூடையில் நிரப்பி தீ வைத்து அனுப்பும் வேலைதான் வீரர்களுக்கு மற்றவற்றை பொறி தானாகவே செய்து கொள்ளும் இது கைவிடா படை அல்லவா வீரபாண்டியன் திரும்ப அவளை பாண்டிய மன்னன் கூடாரத்துக்கு அழைத்து வந்தான் குறிஞ்சி மன்னனை பார்த்தாள் மன்னன் பெரும் உச்சரிந்தான் பிறகு தம்பியை நோக்கி கூறினான் தம்பி இன்றே புறப்படட்டும் படை பரலியை நோக்கி என்று தம்பி தலை தாழ்த்தினான் பல்லக்கையும் தயார் செய்கிறேன் என்றான் மன்னன் தலையை மட்டும் அசைத்தான் பல்லக்கு எதற்கென்று அவனும் கேட்கவில்லை குறிஞ்சியும் கேட்கவில்லை இளநங்கையை கொற்கைக்கு அனுப்பத்தான் பல்லக்கு என்று இருவருக்கும் தெரியும் அன்று அந்தி வேளையில் இளநங்கை பயணமானால் கொற்கை நோக்கி படைகள் நகர்ந்தன பரலி நோக்கி இளநங்கை பல்லக்கு தயாராகி பர்ணசாலை வாசல் வந்த பின்பும் கிளம்ப மறுத்து அடம் பிடித்து மல்லுக்கு நின்றாள் இளவரசனிடம் நான் எதற்காக போக வேண்டும் குர்க்கைக்கு என்ன வந்துவிட்டது எனக்கு என்ன வந்திருக்கிறது என்பதை குறிஞ்சி சொல்லவில்லையா இந்த நிலையில் நீ எப்படி போராட முடியும் முடிந்தாலும் நான் அனுமதிப்பது எப்படி நியாயமாகும் இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் இருப்பது உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் நான் போகிறேன் இளநங்கை உன்னை விட்டு பிரிந்திருப்பது எனக்கு மட்டும் சுலபம் என்று நினைக்கிறாயா நிலைமை இந்த பிரிவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்ன நிலைமை நம்மை மீறிய நிலைமை இதொன்றும் நம்மை மீறிய நிலைமை அல்ல என்ன இளநங்கை நம்மால் உண்டான நிலைமைதான் அதுவும் உங்களால் உண்டானதுதான் வேணாக என் மீது குற்றம் சாட்டுகிறாய் வேணாக குற்றம் சாட்டுகிறேனா ஆமாம் சாமர்த்தியத்தால் பேச்சை மாற்றாதீர்கள் இல்லை இளநங்கை யோசித்துப்பார் நீ என்ன செய்கிறாய் இதோ மாதவி கொடி இருக்கிறது இதில் பூ அழகாக பூக்கிறது அதை பறித்து சூடிக் கொள்கிறாய் அல்லவா அது உன் குற்றமா பூவின் அழகின் குற்றம்தானே நல்ல கெட்டிக்காரர் நீங்கள் பழியை என் மீதே போடுகிறீர்களா 
இல்லை இளநங்கை ஆண்டவன் மீதா ஆம் அவன் ஏன் இத்தனை அழகாக உன்னை படைத்தான் பொருணையைத்தான் ஏன் படைத்தான் அதில் உன்னை ஏன் நீந்துவிட்டு என் கண்ணில் மோதவிட்டான் ஆகவே ஆகவே குற்றம் உனதுமில்லை எனதுமில்லை ஆண்டவனுடையது ஆம் ஆண்டவனுடையதுதான் என்றால் லேசாக புன்முறுவல் செய்து இப்பொழுது ஒப்புக்கொள்கிறாயா ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்னை ஆண்டவர் நீங்கள்தானே ஆண்டவருக்கு முன்னால் கை என்று ஒரு உயிர் மெய்யெழுத்தையும் சேர்த்தால் சரியாக போய்விடும் என்ற இளநங்கை வெட்கத்துடனும் தைரியத்துடனும் அவனை ஏறெடுத்து பார்த்தாள் அந்த பார்வையை தாங்க முடியாத இளவரசன் அவளை மீண்டும் கைகளை கொண்டு இறுக்கி தனது உடலுடன் இணைத்து கொண்டான் இப்படியே என்னை நொறுக்கி விட்டாலும் எனக்கு இன்பமா இருக்குமே என்னை எதற்காக குறுக்கைக்கு அனுப்ப பார்க்கிறார் இவர் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் இளநங்கை வெளியே இருந்து குறிஞ்சியின் குரல் கேலியுடன் ஒலித்தது பல்லுக்கு வந்துவிட்டது வீரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் வீரபாண்டியன் இளநங்கையை சுற்றியிருந்த கைகளை விளக்கினார் புறப்படு இளநங்கை என்ற சொல் அதிகாரத்துடன் ஒலித்தது திடீரென்று கடமை என்று வந்தால் தனது கணவன் அதிகாரியாக மாறிவிடுவான் என்பதையும் மன்மதனுடைய புஷ்ப பானங்கள் கூட அவனிடம் செலவணி ஆகாது என்பதையும் பன்முறை உணர்ந்து கொண்டிருந்த இளநங்கை மெல்ல குடிலின் வாயிலை நோக்கி சென்றாள் கதவருகில் சென்றதும் குடிலின் நட்ட நடுவில் நின்று கொண்டிருந்த இளவரசனை திரும்பி நோக்கினாள் அவள் பார்வையில் காதல் இருந்தது துக்கமும் இருந்தது ஆனால் வீரபாண்டியன் இருந்த இடத்தை விட்டு நகரவில்லை அவன் முகம் கல்லாயிருந்தது போய்வா இளநங்கை பரலி பொறி முடித்துக் கொண்டு உன்னை கொற்கையில் சந்திக்கிறேன் என்றான் வீரபாண்டியன் இளநங்கை குடிலின் கதவை திறந்து கொண்டு பல்லக்கை நோக்கி நடந்தாள் வீரபாண்டியனும் திறந்த கதவின் மூலம் வெளிவந்து அவள் பல்லக்கில் ஏறுவதை காண நின்றான் பல்லக்கு அருகில் சிறிது நேரம் நிலைத்து நின்றாள் இளநங்கை பிறகு பல்லக்கு தூக்க நின்றிருந்த ஆட்களை விலக்கிக் கொண்டு தனக்கு காவல் புரிந்தவர நின்றிருந்த வீரர்களிடம் சென்று அவர்கள் குதிரைகளில் ஒன்றின் மீது தாவி அதன் கடிவாளத்தை இழுத்துவிட குதிரை ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து பறந்தது அவள் ஆத்திரத்தை கண்டு வாயடைத்து நின்றான் வீரபாண்டியன் பிறகு வீரர்களை நோக்கி ம் ஏன் நிற்கிறீர்கள் போங்கள் என்று சீர வீரர்களும் புறவிகளில் பாய்ந்து இளநங்கை சென்ற திக்கை நோக்கி சென்றார்கள் குறிஞ்சி பிரமித்து நின்றாள் நீண்ட நேரம் இதற்கென்ன அர்த்தம் இளவரசரே கருவுற்றிருந்தாலும் கொற்கை செல்வி கொற்கை செல்விதான் வீரன் மகள் வீராங்கனைதான் எனக்கு புரியவில்லை வீரபாண்டியரே குறிஞ்சி இளநங்கை ஆண் பிள்ளை போல் வளர்ந்தவள் குதிரை ஏற்றம் சிலம்பம் வாட்போர் சகலத்தையும் இளவயதில் பயின்றவள் அவளை தொந்தரவு செய்ய முயன்ற வாலிபர் இருவரை கொற்கையில் காலை உடைத்தவள் ஒருவனுக்கு கத்திக்காயமும் ஏற்பட்டதாக கேள்வி வெகு முரட்டு பெண் பயம் சிறிதும் அறியாதவள் அவளை கண்டு கொற்கையில் அஞ்சாத ஆடவர் இல்லை நான் ஒருவன்தான் எது எப்படியானாலும் ஆகட்டும் என்று துணிவுடன் அவளை நெருங்கினேன் ஆமாம் அவள் பெண்மையை தூண்டியது நீங்கள்தானே இருப்பினும் பிறவி குணம் போகவில்லை என்ன அலட்சியமாக பல்லக்கை விட்டு குதிரையில் தாவி போய்விட்டாள் என்ற வீரபாண்டியன் அவள் சென்ற திக்கை நோக்கிக் கொண்டே நின்றான் பிறகு மெல்ல சங்கோசத்துடன் இதனால் அவள் பெண்கள் கருவுற்றார்கள் என்று கேள்விப்பட்டதுமே ஆண்களுக்கு உண்டாகும் அச்சத்தையும் எச்சரிக்கையையும் நினைத்து உள்ளூர நகைத்துக் கொண்டாள் குறிஞ்சி இந்த எச்சரிக்கை முன்னதாக இருந்தால் இந்த தொல்லையே இல்லையே என்று உள்ளூர சொல்லிக் கொண்ட குறிஞ்சி இதனால் இளவரசிக்கு எந்த கெடுதலும் ஏற்படாது இரண்டாவது மாதம்தான் துவங்கி இருக்கிறது நான் மருத்துவச்சியாதலால் எனக்கு தெரிந்தது மற்றவர்களுக்கு தெரியாது என்று தைரியம் மூட்டினாள் சரி சரி பல்லக்கை எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று கூறிவிட்டு சுந்தரபாண்டியன் கூடாரத்தை நோக்கி நடந்தான் வீரபாண்டியன் சுமார் பத்து உதவிப்படை தலைவர்கள் கூடினார்கள் இளவரசன் ஆணைக்கு கீழ்ப்படைந்து அவர்களை நோக்கி வீரபாண்டியன் கூறினான் இங்கிருந்து பரலி ஒரு நாள் பயணத்தில் இருக்கிறது ஆனால் நாம் மலைப்பாதைகள் வழியாகவும் பாதைகளற்ற வழிகளிலும் செல்ல வேண்டியிருப்பதால் பயணம் ஒன்றரை நாட்கள் பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நம்மிடம் நமது படையினர் ஐயா இரவர் தவிர எரிபரந்திடத்தலில் பாண்டிய மன்னர் காட்டிய கருணையைக் கண்டு நமது படையில் சேர்ந்தவர்கள் ஆயிரமும் சேர்ந்து சுமார் ஆறாயிரம் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தவிர இந்திரபானுவைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பலர் பரலியுள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வேவுப்படையை பற்றி நான் திட்டமாக எதுவும் சொல்வதற்கில்லை இந்திரபானுவை சேர மன்னன் சிங்களம் கடத்திவிட்டதாக நமக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது ஆகவே நாம் இந்த ஆறாயிரம் வீரர்கள் கொண்ட படையை கொண்டுதான் நமது போர் திட்டத்தை அமைக்க வேண்டும் இதிலும் புதிதாக சேர்ந்த ஆயிரம் வீரர்களை கணக்கில் சேர்க்காது ஒடுக்க வேண்டும் நமது படையில் உள்ள ஐயாயிரம் வீரர்களை கொண்டுதான் பரலையின் முற்றுகையை துவங்க வேண்டும் நமது படைபலத்தை விட நாலந்து மடங்கு பெரியது சேரன் படைபலம் சுமார் இருபதினாயிரம் வீரர்கள் பரலியில் நம்மை எதிர்க்க போர் சன்னத்துடன் நிற்கிறார்கள் மதில்களில் விற்பொறிகளும் வேற்பொறிகளும் கிழக்கை சதா எதிர்பார்த்த வண்ணம் தயாராக இருக்கின்றன அந்த கிழக்கு திசைக்கு 
பரலியின் பிரதான வாயிலுக்கு நாம் செல்கிறோம் இதோ கவனியுங்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டு கையில் அதுவரை மடக்கி வைத்திருந்த புலி தோலை விரைத்தான் அவர்களுக்கு எதிரே இளவரசன் அதில் அவன் கை கொண்டு இழுத்திருந்த கோடுகளையும் குறிகளையும் உற்று பார்த்தனர் உபதலைவர்கள் இதுதான் பரலியின் நான்கு வாயில்கள் பிரதான வாயிலான கிழக்கு வாயிலுக்கு எதிரே உள்ள மலைக்காட்டுக்கு இப்பொழுது நாம் செல்கிறோம் அங்குள்ள முகப்பு காட்டை சேரன் அழித்து அதை வெட்ட வெளியாக்கி இருக்கிறான் அதன் முகப்பில் நாம் சென்றால் விற்பொறிகளும் வேல்பொறிகளும் நம்மை அழித்துவிடும் ஆகவே சற்று தள்ளி மலையின் மேற்பகுதியில் இருக்கும் காட்டுக்கு நாம் செல்கிறோம் அங்கு சென்றதும் படை நான்காக பிரிக்கப்படும் ஒரு பிரிவு பிரதான வாயிலுக்கு எதிரில் இருக்கும் இன்னொரு பிரிவு சற்று தள்ளி மலைச்சரிவில் உள்ள தெற்கு வாயில் முன்பும் மற்றொரு பிரிவு வடக்கு வாயில் முன்பும் நிற்கும் படைகள் மறைந்தே நிற்கும் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையில் நட்ட நடுவிலுள்ள பரலையின் பிரதான வாயிலுக்கு எதிரே மலையின் மேற்பகுதியில் உள்ள காட்டில் நானும் இருப்பேன் நமது புதிய பயங்கர பொறிகளும் இருக்கும் மன்னரும் என்னுடன் இருப்பார் என் படைக்கு இருபுறத்திலும் அதாவது தெற்கு புறத்திலும் வடக்கு புறத்திலும் இரு படைப்பிரிவுகள் இருக்கட்டும் இடதுகை வலதுகை போல் மீதி ஏற்பாட்டை பிறகு சொல்கிறேன் இதை கேட்ட உபதலைவன் ஒருவன் சந்தேகம் ஒன்றை கிளப்பினான் படைகள் நான்கு பிரிவாக பிரிக்கப்படும் என்கிறீர்கள் மூன்று பிரிவுகளில் இடங்களை குறிப்பிட்டீர்கள் நான்காவது பிரிவை பற்றி ஏதும் சொல்லவில்லையே அந்த படை ஒரு பெண்ணின் தலைமையில் இயங்கும் பெண்ணின் தலைமையிலா எந்த பெண் அவள் சுந்தரபாண்டியனுக்கும் இது புதுமையா இருக்கவே யார் தம்பி அது இளநங்கையும் போய்விட்டாளே குறிஞ்சி என்றான் வீரபாண்டியன் மெதுவாக குறிஞ்சியா ஆம் என்ற வீரபாண்டியன் பரலி போரில் குறிஞ்சியின் பணியை பற்றி விவரித்தான் அதை கேட்ட உபதலைவர்கள் திக்பிரமை அடைந்தார்கள் மன்னனும் அதற்கு ஒப்ப மறுத்தான் மிக பயங்கரமான யோசனை தம்பி அதை விட்டுவிடு குறிஞ்சி அழிந்து விடுவாள் ஆனால் வீரபாண்டியன் மன்னன் சொன்னதை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து புலி தோலை கூடார தூணொன்றில் ஆணி கொண்டு அறைந்து இதை கவனியுங்கள் என்று தனது போர் திட்டத்தை விளக்கினான் இது தவறு இளவரசே கேவலம் வேவு பார்க்கும் ஒரு பெண்ணை இத்தகைய முக்கிய பணிக்கு ஏவுவது தவறு என்றான் ஒரு உபதலைவன் ஏன் எங்களில் ஒருவர் அந்த பணியை செய்ய முடியாதா என்று வினவினான் இன்னொரு உபதலைவன் இதை விட்டுவிடு தம்பி குறிஞ்சி அழிந்து விடுவாள் என்று பாண்டிய மன்னனும் கூறினான் வீரபாண்டியன் குறிஞ்சிக்கு பணித்திருந்தது அத்தனை பயங்கரமான துணிகரமான செயல் பாண்டிய மன்னரின் எரிபரந்தெடுத்தல் கொள்கையின் விளைவாகவும் அவர் காட்டிய கருணையின் விளைவாகவும் நமது படையில் சேர்ந்திருக்கும் ஆயிரம் வீரர்கள் நமது படையின் நான்காவது பிரிவாக பணியாற்றுவார்கள் ஆனால் அந்த நான்காவது பிரிவு நம்முடன் பரலையின் பிரதான வாயிலுக்கு வராது குறிஞ்சியின் தலைமையில் பரலிக்கு அரைக்காத தூரத்துக்கு முன்பே மலையை விட்டிறங்கி கடலோர பாதை வழியாக வடதிசையில் பரலி மாநகருக்குள் நுழையும் என்று கூறிக்கொண்டே போன வீரபாண்டியனை இடைமறித்து உபதலைவர்கள் தங்கள் ஆட்சேபனையை தெரிவித்தார்கள் அந்த ஆட்சேபனையை ஏற்றுக்கொண்ட முறையில் பாண்டிய மன்னனும் தன் கருத்தை தெரிவித்தான் அவன் கருத்தை தெரிவித்த பின்பு இன்னொரு உபதலைவனும் கேட்டான் வடக்கு வாசலை காவல் புரியும் பலமான சேரர் படையை இந்த ஆயிரம் வீரர்கள் எப்படி தாக்கி வெற்றி பெற முடியும் தவிர அங்கு சாதாரண மக்களுக்கும் ஆயுதங்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதுவும் பெருத்த கும்பல் என்றும் செய்தி கிடைத்திருக்கிறதே என்று ஒத்துப்பாடினான் இன்னொரு உபதலைவன் அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாத வீரபாண்டியன் இதை கவனியுங்கள் என்று அதிலிருந்த பல கோடுகளையும் குறிகளையும் காட்டி தனது போர் திட்டத்தை விளக்கினான் இதுதான் பரலி மாநகரின் கிழக்கு கோட்டை வாயில் இதுதான் அதன் எதிரில் காட்டு முகப்பை அளித்ததால் ஏற்பட்டுள்ள இடைவெளி அந்த இடைவெளியையும் தாண்டி மலையின் மேற்பு பகுதியில் இன்னும் அடர்த்தியான காடு இருப்பதை இந்த குறைகள் காட்டுகின்றன காட்டின் முகப்பை சேரன் அளித்ததற்கு காரணம் அதன் மறைவில் நாம் கோட்டை சுவரை அணுகாதிருப்பதற்குத்தான் தவிர நமது அம்புகளும் வேல்களும் வெறும் பொறி வீச்சினால் மட்டும் கோட்டை பாதுகாப்பை அளிக்க முடியாதிருப்பதற்கும் அந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நமது விற்பொறிகளும் வேல்பொறிகளும் காட்டு மறைவிலிருந்து வாள்களையும் வேல்களையும் வீசினால் அவை கோட்டை சுவரை அணுகா நாம் அந்த பகிங்கர இடைவெளியில் இறங்கினாலோ கோட்டை விற்பொறிகளும் வேல்பொறிகளும் நம்மை அழித்துவிடும் நமது நிலைமை புரிகிறதா புரிகிறது என்று ஒரு உபதலைவன் சொன்னான் அபாயமான நிலைமைதான் என்றான் இன்னொருவன் அப்பொழுது வீரபாண்டியன் ஆகையால்தான் இடங்கணி பொறியும் எரிமுக பேரம்பும் கலந்த புது பொறிகளை நாம் செய்தோம் இந்த பொறிகள் பத்தும் நம்முடன் வரும் மலையின் மேற்பகுதியில் நம்முடன் இருக்கும் நம்முடன் என்றால் நானும் பாண்டிய மன்னரும் இருக்கும் நடுப்பகுதியில் இருக்கும் சமயம் வரும்போது அதை உபயோகப்படுத்துவோம் நிற்க பணிப்பெண் குறிஞ்சி அழைத்துச் செல்லும் நான்காவது பிரிவு பரலிக்கு அரைக்காத தூரம் இருக்கையில் மலையை விட்டிறங்கி கடலோர பாதையில் செல்லும் ஆனால் படைப்பிரிவாக செல்லாது எரிபரந்தெடுத்தல் கொள்கையால் பாதிக்கப்பட்ட சாதாரண மக்களாக 
ஆயுதம் தரிக்காமலும் போர்க்கோலமின்றியும் கூட்டம் கூட்டமாக அணிவகுப்பிற்கு சென்று கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கும் சாதாரண மக்களோடு கலந்து கொள்ளும் இப்பொழுது சேரன் கையாளும் கொள்கை காரணமாக அவர்களுக்கு சேரர் படைத்தலைவர்கள் ஆயுதங்களை அளிப்பார்கள் இந்த ஆயிரம் பேரும் சேர நாட்டு ஆயுதங்களை பெற்று வடக்கு வாசல் மக்களோடு சேர்ந்து விடுவார்கள் சமயம் வரும்போது தாக்குவார்கள் எப்படி தாக்குவார்கள் திடீரென்று அணிவகுத்தா பனிப்பெண்ணின் தலைமையிலா அணிவகுத்து அல்ல அணிவகுத்து வரும் நமது படையைத்தான் சேரன் அங்கு எதிர்பார்க்கிறான் அணிவகுத்து வரும் படையை எதிர்க்க சாதாரண மக்களுக்கு ஆயுதங்களையும் கொடுத்து பயிற்சியும் அளிக்கிறான் பயிற்சி அத்தனை சுலபத்தில் வரக்கூடியதா வரக்கூடியதல்ல அது சேரனுக்கும் தெரியும் பயிற்சியற்ற சாதாரண மக்கள் கூட்டத்தை நமது படை முன்பு தள்ளினால் நாம் அவர்களை கொல்ல துணிய மாட்டோம் போர் செய்து அழிக்கவும் மாட்டோம் என்ன செய்வதென்று அறியாது குழம்புவோம் நமது அணிவகுப்பு பின்வாங்கும் அல்லது குழப்பத்தில் கலைந்துவிடும் என்று சேரன் நினைக்கிறான் அப்படி அங்கு படை ஏதும் செய்ய முடியாத நிலையை சிருஷ்டித்திருப்பதால் நமது தாக்குதல் அந்த பகுதியில் ஏற்படாதவாறு செய்துவிட்டான் ஆகவே அணிவகுத்து தாக்கக்கூடிய படை அங்கு பயனில்லை அணி வகுக்காமல் தாக்கக்கூடிய படை தந்திரத்தால் சாதாரண மக்களாக உள்நுழையும் படைதான் அங்கு தாக்க முடியும் இதுதான் பரலையின் வடக்கு வாசல் இதைத்தான் கடலோர பாதை தொடுகிறது இங்கு கோட்டைக்குள்ளும் வெளியிலும் சாதாரண மக்களின் பெருங்கூட்டம் இருக்கிறது வெளியில் உள்ள மக்களுக்கு தினசரி காலையும் மாலையும் போர் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது பலவந்தமாக இந்த மக்களுடன் குறிஞ்சி நமது ஆயிரம் வீரர்களை கலந்து விடுவாள் அவள் கூட அதற்கு முயற்சி எடுக்க அவசியமில்லை வடக்கு வாசல் சேர வீரர்களே அதற்கு வழி செய்வார்கள் நமது வீரர்களும் எரிபறந்தெடுத்தலால் கஷ்டப்பட்டு வந்த மக்களாதலால் சேரன் படைத்தலைவர்கள் அவர்களுக்கு ஆயுதம் கொடுப்பார்கள் பயிற்சியும் கொடுப்பார்கள் இதோ கடற்கரை பகுதி இங்கு நீர் அலைகள் தொடும் இடத்திற்கு முன்பே பரலி கோட்டை மதில் சுவர் நின்று விடுகிறது அது நிற்கும் இடத்திலிருந்து வெறும் திறந்த வெளி மணல் அந்த இடத்திற்கு நேர் எதிரே திறந்த வெளியை பாதுகாத்த வண்ணம் சேரன் போர்க்கப்பல்கள் நிற்கின்றன அங்கு படை சென்றால் அழிந்துவிடும் போர்க்கப்பல்கள் மீது உள்ள விற்பொறிகளால் ஆனால் சாதாரண மக்கள் அழிய மாட்டார்கள் அந்த பகுதியில் குறிஞ்சியைச் சேர்ந்த ஆயிரம் வீரர்கள் இரவிலும் பகலிலும் சஞ்சரிப்பார்கள் இப்படி நடமாடும் நமது வீரர்கள் ராக்காலத்தில் போர்க்கப்பல்களுக்கு தீ வைத்துவிட முடியும் கடற்படைக்கு சேதம் ஏற்படுத்தவும் முடியும் கப்பல்களை அரண் போல் நெருக்கமாக ஒரே இடத்தில் நிறுத்தியிருக்கிறான் சேரன் நாம் அந்த பகுதியில் வந்தால் சமாளிக்க ஆகவே ஒரு கப்பலை பற்றும் தீ மற்ற கப்பல்களுக்கும் வெகு விரைவில் பரவிவிடும் தவிர இது வடக்காற்று வீசும் காலம் அதே சமயத்தில் ஒரு ஆட்சேபனையையும் உதிரவிட்டான் மன்னன் இருப்பினும் குறிஞ்சியின் நிலைமை இதில் கஷ்டமானது அவளை வீரர்கள் நன்கறிவார்கள் அரண்மனை பாங்கியாக அரசன் அபிமானத்துக்கு பாத்திரமானவர்களாக பெயர் வாங்கியிருப்பதால் படைத்தலைவர்களும் அறிவார்கள் அவள் பிடிப்பட்டால் அவள் கதி என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது பெண்ணை பலி கொடுத்து வெற்றி பெறுவது வெற்றியும் ஆகாது குறிஞ்சியை பிடிக்கலாம் சேரர் படைத்தலைவர்கள் ஆனால் அவள் சேர மன்னனுக்கு உதவியாக செல்ல போவதால் அபாயம் எதுவும் ஏற்படாது என்ன குறிஞ்சி சேர மன்னனுக்கு உதவ போகிறாளா தம்பியின் பதில் அண்ணனையும் தூக்கி வாரி போட்டது ஆம் நம்மை வேவு பார்த்து அவள் செல்லட்டும் நமது ஆயிரவர் கடற்கரை பொதுமக்களுடன் கலந்ததும் அவள் அரண்மனைக்கு சென்று நமது படைப்பிரிவுகள் கிழக்கு வாயிலுக்கு எதிரே வந்துவிட்டதையும் நமது பொறிகளின் அபாயத்தை பற்றியும் சொல்லட்டும் என்றான் வீரபாண்டியன் இது தற்கொலையாகும் எதிரிக்கு நமது படைகளின் நிலைமையை சொல்வது என்ன விவேகம் என்று தைரியத்துடன் பலர் கேட்கவும் செய்தனர் எதிரிக்கு நமது பலத்தை தெரிவித்து அவனை வெற்றி கொள்வது சிறப்பல்லவா என்று கேட்டான் வீரபாண்டியன் வெற்றி கண்டால் சிறப்புதான் என்றான் ஒரு உபதலைவன் இப்பொழுதும் தர்ம யுத்தத்தை விரும்பும் ஜடாவர்மன் கண்களில் மகிழ்ச்சி துளிர்த்தது அதுதான் சரி தம்பி சேரன் நமது படை பலத்தை நிற்கும் இடத்தை பொறிகளின் பயங்கரத்தை உணர்ந்து கொள்ளட்டும் என்று கூறினான் உபதலைவர்கள் மன்னன் உத்தரவுக்கு சிரம் தாழ்த்தினார்கள் அன்று மாலையே படைகள் நகர்ந்தன கொம்புகள் ஊதப்பட்டு பந்தங்கள் அசைந்ததும் தனது சாம்பல் நிற புறவி மீது ஏறி அண்ணனின் பட்டத்து போர் புறவி கருகி சென்று நின்றான் வீரபாண்டியன் குறிஞ்சி மற்றொரு புறவி மீது அமர்ந்து கொண்டாள் அதை தாண்டி மன்னனின் மறுபுறத்தில் குறிஞ்சியும் இருப்பதை பார்த்த மன்னன் குறிஞ்சி இடத்தில் இளநங்கை அல்லவா இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஒரு வினாடி அடுத்த வினாடி தனது கையை உயர தூக்கினான் கம்பீரமாக பிறகு தனது புறவியை தூண்டினான் முன்னடக்க புறவி கம்பீர நடை நடந்தது தம்பியின் புறவியும் குறிஞ்சியின் புறவியும் உடன் நடந்தன படைகள் பின் நடந்தன வீரபாண்டியன் உத்தேசித்திருந்த காலத்திட்டம் ஒன்றரை நாள்தான் என்றாலும் உண்மையில் படைகள் அந்த இடத்தை அடைய இரண்டு நாட்கள் முழுதாக பிடித்தன பயணம் செய்த இரண்டு நாட்களில் இரண்டு முறைதான் படையை தங்க அனுமதித்தான் வீரபாண்டியன் அந்த இரு முறையும் அரைஜாம நேரமே அனுமதித்தான் உணவு தயார் செய்து உண்பதற்கும் இழைப்பாறுவதற்கும் 
அப்படி தேவைக்கு மிக முக்கியமான அவகாசத்திற்குள் உணவை முடித்துக் கொண்ட படைவீரர்கள் மிகுந்த குதூகலத்துடனேயே பயணத்தை துவக்கினார்கள் இத்தனைக்கும் மன்னனோ இளவரசனோ அதிகமாக இழைப்பாறியதாக தெரியவில்லை உணவருந்தினார்களா என்னவோ அதையும் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை உபதலைவர்களால் அவர்கள் அவகாசம் அளித்த அரை ஜாமம் முடிவதற்குள் படை வீரர் சித்தப்படுவதற்குள் அரச சகோதரர் இருவரும் தங்கள் புறவிகளில் சித்தமாக அமர்ந்திருந்தார்கள் இப்படி அல்லும் பகலும் இழைப்பாராமல் படைகளை வெகு லாபகமாக நடத்தி வந்த பாண்டிய சகோதரர்கள் பரலியை அடைய அரைக்காதம் இருக்கையிலேயே சற்று நின்றார்கள் அவர்கள் நின்ற காரணத்தை புரிந்து கொண்ட குறிஞ்சி வீரபாண்டியனை நோக்கி இளவரசே உத்தரவா என்று வினவினாள் இளவரசன் தலையசைத்து பக்கத்தில் இருந்த ஒரு வீரனுக்கு சைகை செய்ய சிறிய கொம்பு ஒன்று லேசாக ஊதப்பட்டது அதை ஊதியதும் குறிஞ்சிக்கு பின் வந்து கொண்டிருந்த சிறு படை ஒன்று மொத்த படையிலிருந்து மெல்ல பிரிந்தது அதை நோக்கிய குறிஞ்சி மன்னனை நோக்கினாள் மன்னன் வீரபாண்டியனை நோக்கினான் வீரபாண்டியன் கூறினான் குறிஞ்சி சந்தேகப்படாதே நான் சொன்னபடி சகலமும் நடக்கும் ஆகவே நீயும் நான் சொன்னபடி செய் நீ சேர மன்னனிடம் முழு உண்மையை கூறலாம் அப்படி கூறுவதால் சேர நாட்டு குடிமகளான நீ உனது கடமையை செய்தவளாவாய் உன்னை மீறி போர் நிகழ்ந்தால் அதற்கு நீ பொறுப்பாளி அல்ல குறிஞ்சி வீரபாண்டியனுக்கு தலை வணங்கி புறவையை சரிவில் இறக்கி சற்று கீழே இருந்த சாதாரண பாறையை நோக்கி சென்றாள் அந்த பாதையில் சுமார் அரை ஜாமம் பயணம் செய்ததும் கடற்கரையை நோக்கி திரும்பிய கிளை பாதை ஒன்றில் திரும்பி நடந்தாள் ஆயிரம் வீரர்களும் அவளை பின்பற்றினர் மெல்ல மெல்ல பரலையின் கடற்கரையை அடுத்திருந்த வடக்கு வாசலும் கண்ணுக்கு எதிரே எழுந்தது அதை அடுத்திருந்த பாதையிலும் கடற்கரை ஓரத்திலும் இருந்த கும்பலும் கண்ணுக்கு எதிரே விரைந்தது அதை நோக்கி கொண்டு சற்று நேரம் நின்ற குறிஞ்சி தனது வீரர்களை நோக்கி ம் சித்தப்படுங்கள் என்றாள் வீரர்கள் தங்கள் தோள்களில் இருந்த மூட்டைகளை இறக்கி வேறு உடைகள் உடுத்தி கொண்டார்கள் ஏற்கனவே அணிந்திருந்த ஆடைகளை திரும்ப கட்டி மூட்டைகளாக முதுகிலும் தலையிலும் கைகளிலும் பலபடி தாங்கிக் கொண்டார்கள் அப்படி அகதிகளாக மாறிவிட்ட அந்த ஆயிரவருடன் குறிஞ்சியும் கலந்து கொண்டாள் பிறகு அந்த கூட்டம் குழம்பி கலைந்து தடுமாறி கொண்டு பரலியின் கடற்கரை பாதையை அடைந்து வடக்கு வாயிலை நோக்கி சென்றது அது வடக்கு வாயிலை அடைவதற்கு முன்பே நடந்த நிகழ்ச்சிகள் குறிஞ்சிக்கே வியப்பை ஊட்டின அவர்கள் வாயிலுக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த போதே சேரர் காவல் படை ஒன்று அவர்களை சந்தித்தது யார் நீங்கள் என்ற கேள்வி காவற்படை தலைவனிடமிருந்து எழுந்தது பாண்டிய மன்னனால் வெளியேற்றப்பட்ட குடிமக்கள் என்றான் குறிஞ்சியுடன் வந்தவர்களில் ஒருவன் நீங்கள் ஒற்றர்கள் அல்ல என்பதற்கு என்ன அத்தாட்சி என்று தலைவன் வினவினான் இந்த சமயத்தில் கூட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டு வெளிவந்த குறிஞ்சி இதோ நான் இருக்கிறேன் அத்தாட்சி என்றாள் தலைவன் அவளை பார்த்ததும் பிரமித்தான் பிறகு கூட்டத்தில் ஒருவனை கேட்டான் இவள் யார் தெரியுமா என்று தெரியாது வழியில் எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் எங்களைப் போல் ஒருத்தியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் கூட்டத்தில் இருந்தவன் தலைவன் பதிலேதும் சொல்லவில்லை அவனுக்கு தன் வீரன் ஒருவனை பார்த்து இந்த கூட்டத்தை மற்ற மக்களோடு சேர்த்துவிடு இந்த வேவுக்காரியை பிடித்து அரசரிடம் கொண்டு போ என்றான் அவன் சொற்படி நடந்தது வீரர் இருவர் அவளை அணுகி ம் நட என்று அதட்டி மன்னன் சன்னிதானத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர் அப்படி செல்லும் போதே பின்னால் கண்ணை செலுத்திய குறிஞ்சி தனது வீரர்கள் கடற்கரை கூட்டத்தை நோக்கி விரட்டப்படுவதை கண்டாள் அவள் மனம் பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தது அங்கு நடந்த ஒவ்வொன்றையும் முன்னதாக ஊகித்து சொல்லியிருந்தான் வீரபாண்டியன் குறிஞ்சி நீ திடீரென்று காணாமற் போன பிறகு சேரன் உன்னை பிடிக்க உத்தரவு பிறப்பித்திருப்பான் பரலியின் வடக்கு வாயிலுக்கு முன்பாக நீ சிறை செய்து மன்னனிடம் கொண்டு செல்லப்படுவாய் நீ சிறை செய்யப்பட்டதும் மற்ற வீரர்கள் கடற்கரை பெருங்கூட்டத்துடன் சேர்க்கப்படுவார்கள் ஆகையால் நீ சிறைப்பட்ட பின் பாண்டியர் பக்கம் உன் பணி தீர்ந்து விடுகிறது பிறகு நீ உனது நாட்டுக்கு உன் கடமையை செய் என்று சொல்லியிருந்தான் அதை பற்றி நினைத்து கொண்டே அவள் மன்னனை அடைந்ததால் மன்னன் அவளை நோக்கி புன்சுரிப்பு கொண்ட போதும் அவள் அதை கவனித்தாளில்லை அவன் யார் விஜயவர்மன் மகளா மீண்டும் பணிபுரிய வந்திருக்கிறாயா என்று இகழ்ச்சியுடன் வினவிய போதும் அவள் கவலை கொண்டாளில்லை கவலை முழுவதும் பரலியின் கதையை நோக்கி இருந்தது ஆகவே மன்னனை கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் நோக்கிய குறிஞ்சி ஆம் அன்னவா பணிபுரியவே வந்திருக்கிறேன் என்றாள் இம்முறை என்ன பணியோ வேவுக்காரியின் பணி பாண்டியனிடம் சென்றபோது அது முடிந்துவிடவில்லை இல்லை இப்பொழுதுதான் முடிகிறது சேர நாட்டில்தான் என் பணியும் முடியும் உயிரும் முடியும் இரண்டாவது பகுதி சரி இரண்டாவது பகுதியா ஆம் உயிரை பற்றி சொன்னாயே அது ஓஹோ அதுவா அது பற்றி கவலை இல்லை மன்னவா பரலையின் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அழியும் போது இந்த குறிஞ்சி அவர்களில் ஒருத்திதானே வீரரவி அவள் துக்கத்தை கவனித்தான் அவள் துக்கம் வெறும் பாசாங்க அல்லவென்று புரிந்தது அவன் நுண்ணி அறிவுக்கு சொல் குறிஞ்சி உன் கதையை சொல் 
பிறகு வழங்குகிறேன் நீதியை என்றான் வீரரவி குருநாதரையும் வரவழையுங்கள் என்றாள் குறிஞ்சி அவர் எதற்கு நான் சொல்வதற்கு ஒரு சாட்சி வேண்டும் எதற்கு சாட்சி நான் என் கடமையை செய்துவிட்டேன் கடைசி வரை சேர நாட்டுக்கு சேவை செய்வதே உயிர் விட்டேன் என்பதை மக்களுக்கு சொல்வதற்கு வீரரவியின் கண்கள் அவள் கண்களை சந்தித்தன அவற்றிலிருந்து ஏதோ ஒரு அபரிமித சக்தி அவனையும் ஈர்த்திருக்க வேண்டும் ஆகவே காவலன் ஒருவனை அழைத்து குருநாதரை சிறையில் இருந்து அழைத்து வா என்றான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரண்மனை சிறையில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட குருநாதரின் முன்பு தலை வணங்கி நின்ற குறிஞ்சி குருநாதரே பரலி அழிந்துவிடும் போல் இருக்கிறது அழிவை நீங்கள்தான் தடுக்க வேண்டும் என்று நெஞ்சம் குமர உதடுகள் துடிக்க சொற்களில் சோகம் சுட்ட வீரபாண்டியன் அமைத்திருக்கும் பயங்கர ஆயுதங்கள் பற்றி விளக்கினாள் இடங்கனி பொறியும் எரிமுக பேரம்பும் இணைந்த பயங்கர ஆயுதத்தை பற்றி விளக்கமாக கூறினாள் குறிஞ்சி அம்மாதிரி அழிவு ஆயுதங்கள் பத்து பரலி மாநகரின் கிழக்கு வாயிலுக்கு எதிரே உள்ள காட்டில் மறைத்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை பற்றியும் எடுத்துரைத்தாள் மூன்று வாசல்களுக்கு முன்பாக பாண்டியன் படைகள் பகிர்ந்து நிற்கும் என்றும் விளக்கம் தந்தாள் தான் பாண்டிய பாசறைக்கு சென்றது முதல் திரும்பி வந்தது வரை நடந்த அனைத்தையும் ஒளிவு மறைவில்லாமல் கூறினாள் பனிப்பெண் அதை கேட்டு வீரரவி வெகு நேரம் சிந்தனையின் வசப்பட்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அத்தனை பயங்கர ஆயுதங்களை பற்றியும் பாண்டியர் முற்றுகை ஏற்பாடுகளை பற்றியும் பணிப்பெண் சொல்ல கேட்ட பின்பும் அவன் முகத்தில் எள்ளளவும் கவலை தோன்றவில்லை நீண்ட நேரம் சிந்தனைக்குட்பட்ட பிறகு பரதப்பட்டனை நோக்கிய சேரமன்னன் குருநாதரே குறிஞ்சி கூறிவிட்டாள் பாண்டியன் ஏற்பாடுகளை பற்றி பயங்கர ஆயுதத்தை பற்றி நீர் என்ன நினைக்கிறீர் தலைநகர் நிலை பற்றி பரலியின் கதி அதோகதி என்று நினைக்கிறேன் பரலியில் இருபதனாயிரம் படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினான் வீரரவி ஆம் பாண்டிய படையை விட நான்கு மடங்கு பெரியது சேரர் தலைநகரின் கோட்டை எவனர்களால் நிர்மாணிக்கப்பட்டது கோட்டை கதவுகள் பெருங்கதவுகள் வைரம் பாய்ந்த மரங்களால் செய்யப்பட்டவை பெருமரங்களின் இடியையும் தாங்க வல்லவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒன்றிருக்கிறது குருநாதரே அது தெரியும் எனக்கு சொல்லும் பார்ப்போம் உன் பேரறிவு நன்றாக ஊகித்துவிட்டு குருநாதரே சிலருக்கு அது கிடையாது எனக்கு ஊகம் இல்லை என்கிறீரா நான் சொல்ல தேவையில்லை ஏன் நிகழ்ச்சிகளே அதை நிரூபிக்கின்றன எந்த நிகழ்ச்சிகள் சில நாட்களாக இங்கு ஏற்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சிகள் உதாரணமாக சொந்த ஊகம் இருப்பவர் பிறர் ஊகத்தால் பயனடைவதில்லை யார் ஊகத்தால் யார் பயனடைந்தது பரலையின் பிரதான வாயிலுக்கு எதிரே காட்டை அழித்து இடைவெளி ஏற்படுத்தினால் எதிரியின் தாக்குதல் எளிதல்ல என்று ஊகித்தது நான் கடற்படையை மேற்கு திக்கில் அரணாக நிற்க செய்து அவற்றின் மீது விற்பொறி வேற்பொறிகளை ஏற்றுச் சொன்னது நான் பரலியின் வடகிழக்கிலிருந்து சாரி சாரியாக வந்து தெற்கே அனுப்பப்பட்டு வந்த மக்களை வடக்கு வாயிலுக்கு எதிரே உள்ள கடலோர பாதையில் நிராயுத பாணிகளாக நிறுத்தி வீரபாண்டியன் அவ்வழி வருவதை தடுத்ததும் நான் இவற்றால் பயனடைந்தது யார் என்று புரியவில்லை ஏன் தெரியவில்லை நான் தான் பயனடைந்தேன் அதை சொல்லிவிடுவதுதானே சொல்ல இஷ்டப்படவில்லை நான் ஏன் நான் செய்த ஏற்பாடுகளால் பயனடைந்திருக்கிறாய் தற்காலிகமாக ஆனால் அந்த பயனின் பூர்த்தி வெற்றியில் இருக்கிறது குருநாதரே வெற்றி என் கையில் இருக்கிறது பொறுத்து பார்ப்போம் பொறுத்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை சொல்வதை கேளும் குருநாதரே வீரபாண்டியன் எதிர்பார்க்கிறபடி விற்பொறிகள் அனைத்தும் கோட்டையின் பிரதான வாயில் மீது இல்லை அங்கில்லையா இல்லை கோட்டை சுவர் மீது பாதி பொறிகளே இருக்கின்றன மீதி பொறிகளை சுவரிலிருந்து கீழே இறக்கி பத்தடி தள்ளி ஒவ்வொரு வாயிலுக்கு எதிரிலும் நிறுத்தியிருக்கிறேன் பாண்டியன் அவன் எரிமுக பேரம்பை வீசியதும் தடதடவென்று புறவி படையுடன் பிரதான கோட்டை வாசலில் வர இருக்கிறான் வந்து எரியும் கோட்டை கதவை இடித்து தள்ளி உள்ளே புக பார்க்கிறான் கதவை அவன் இடிக்க அவசியமில்லை கதவு தானாக திறக்கும் திறந்ததும் விற்பொறிகளும் வேற்பொறிகளும் இயங்கும் சாதாரண நிலையில் அல்ல நேரே குதிரை வீரர்கள் மார்புகளை நோக்கி இயங்கும் நமது கிழக்கு பெருவாயிலில் ஏக காலத்தில் ஆயிரம் வீரர்கள் நுழையலாம் அந்த ஆயிரம் வீரரையும் நோக்கி அம்புகளும் வேல்களும் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பறக்கும் பெரும் நாசம் அங்கு விளையும் அதே சமயத்தில் தெற்கு வடக்கு வாயில்கள் திறக்கும் அங்கும் பொறிகள் காத்து நிற்கும் பாண்டியனுக்கு ஒவ்வொரு வாயிலிலும் கால பாசங்களைப் போல் காத்திருக்கும் எனது பொறிகள் அவற்றுக்கு பின்புறம் எனது படைப்பிரிவுகள் நிற்கும் ஒவ்வொரு வாயிலுக்கும் வெவ்வேறு பிரிவு ஒரு வாயிலில் புரவிப்படை இன்னொரு வாயிலில் காலாட்படை மற்றும் ஒரு வாயிலில் யானைப்படை மேற்கில் தான் கடற்படை இப்படி நிற்க உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் ஹா குறிஞ்சி உன்னுடன் வரும் எந்த கூட்டத்தையும் தனித்து தேக்கி வைக்கும்படி உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் இத்தனை நேரம் உனது நண்பர்கள் சிறை செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் என்னுடன் வந்த கூட்டத்தை மற்ற மக்களுடன் கலக்க உத்தரவிட்டானே காவலர் தலைவன் என்றாள் குறிஞ்சி அது உனக்காக சொல்லப்பட்டது குறிஞ்சி 
குருநாதரே உமக்கு பாண்டியர் வசம் இருக்கும் பரிவை நான் அறிவேன் ஆனால் இம்முறை பாண்டியர் அழிவது திண்ணம் அவர்களை அழித்த பின்பு தெரிவி மன்னவா ஏன் அழிக்க முடியாதென்று நினைக்கிறீரா என் சக்தியில் உமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அழிப்பதில் உமக்கு நிகர் யார் இருக்க முடியும் அந்த விஷயத்தில் நீங்களும் சளைத்தவர் அல்லவே குருநாதரே நானா நான் அழிப்பவனா ஆம் இந்திரபானுவின் முகத்தை அழிக்கவில்லை அதைவிட ஈவிரக்கம் கெட்ட செயல் என்ன இருக்க முடியும் குருநாதரே அதைவிட அவன் உயிரை அழித்திருக்கலாமே மன்னவா சற்று முன்பு உன் ஊகத்தின் சக்தியை பறைசாற்றினாய் அல்லவா அதை சற்று உபயோகித்துப்பார் என்றார் இகழ்ச்சி குரலில் ஒலிக்க குருநாதர் ஊகத்துக்கு என்ன இருக்கிறது நிரம்ப இருக்கிறது சரி அதை பற்றி என்ன இப்பொழுது அது தனிப்பட்டவன் கதை பரலையின் கதையை கவனிப்போம் மன்னவா இந்த போர் அவசியமா ஏன் அவசியமில்லை பாண்டியர் படை நமது வாயிலில் நிற்கவில்லை நிற்கிறது இருப்பினும் போரை தவிர்க்க எனக்கு ஒரு முறை சந்தர்ப்பம் கொடு உமக்கா ஆம் கொடுத்தால் என்ன செய்வீர் பாண்டிய மன்னனிடம் மன்றாடி கேட்பேன் அழிவை தவிர்க்கும்படி வேறென்ன கேட்பீர் பரலி மீது அந்த புது கணைகளை ஏவ வேண்டாம் என்று கேட்பேன் வீரரவி அறையில் இரண்டு முறை சிங்கம் போல் நடந்தான் பிறகு சட்டென்று நின்று குருநாதரை நோக்கி கூறினான் பரசுராம நாட்டின் மன்னன் பல குற்றங்களை செய்திருக்கலாம் கோழையாகி எதிரி வாயிலில் நிற்கும் சமயத்தில் அவனிடம் சமாதானத்தை யாசிக்கும் குற்றத்தை செய்ய இஷ்டப்படவில்லை போர் நாளை பகலில் துவங்கும் கதிரவன் சாட்சியில் தாக்குதலை துவக்குகிறேன் குருநாதரே பரலி மன்னன் செய்யக்கூடியதை நாளை பாரும் பாண்டியரின் பேரழிவை உமது கண்களால் காணும் என்று இறைந்து கூறினான் வீரரவி அதே சமயத்தில் பிரதான கோட்டை வாயிலில் முரசு மிக பலமாக ஒலித்தது சகுனத்தை பார்த்தீரா குருநாதரே என்றான் மன்னன் குதூகலத்துடன் சகுனம் யாருக்கு நல்லது என்பதுதான் புரியவில்லை என்று பதில் கூறினான் பரதப்பட்டன் பாண்டிய மன்னன் தூது அனுப்பி இருக்கிறான் என்பதை முரசு அறிவித்தது அது முழங்கிய சமயம் தனது வெற்றியையும் அறிவிப்பதாக வீரரவி நினைத்தான் ஆனால் பரதப்பட்டன் அது பரலியின் அழிவுக்கு முன் அறிவிப்பு என நினைத்து ஆசுவாச பெருமூச்சு விட்டான் கூட நின்றிருந்த குறிஞ்சியும் ஏதும் சொல்ல வகையில்லாமல் கற்சிலை என நின்றிருந்தாள் தனது படை பலத்தையும் போல் ஏற்பாடுகளையும் எண்ணியதால் எதிரியை வெகு அலட்சியமாக எண்ணிய வீரரவி மீண்டும் சொன்னான் குருநாதரை நோக்கி சகுனம் யாருக்கு நல்லது என்பதை நாளை மாலைக்குள் அறிவீர்கள் குருநாதரே என்று அந்த பாவம் இந்த வயோதிகனுக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது என்று கூறிய குருநாதன் மன்னனின் அறையை விட்டு வெளியேற திரும்பினான் குருநாதரே சற்று பொறும் பாண்டியின் தூதையும் என் பதிலையும் கேட்டு செல்லும் என்று கூறி அவனையும் ஒரு ஆசனத்தில் அமர செய்தான் பிறகு காவலன் ஒருவனை விழித்து பாண்டிய தூதனை தன்னிடம் தாமதமின்றி அழைத்து வரும்படிக்கு உத்தரவிட்டான் அவன் வருவதற்குள் சேனாதிபதியையும் ராமவர்மனையும் வரவழைக்கவும் காவலரை ஏவினான் வந்த தூதன் மிகுந்த அலட்சியத்துடன் சேர மன்னனை ஏறெடுத்து நோக்கி தன்னை பாண்டிய உப சேனாதிபதிகளில் ஒருவனாக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டான் அவன் கண்கள் ஒரு வினாடி குறிஞ்சியை நோக்கின பிறகு மன்னன் மீதே நிலைத்தன சொற்கள் பட்டு கத்திரித்தாற்போல் பிசிறு ஏதுமின்றி சுடசுட வந்தன சேர மன்னரே பரலீசரே முதலாம் ஜடாவர்மனான சுந்தர பாண்டிய தேவர் மீனாட்சி தேவியின் அருட்செல்வர் தாங்கள் துராக்கிருதமாக தூக்கி வந்த அவர் மகளையும் அபகரித்த முத்து குவியல்களையும் உடனடியாக ஒப்படைக்கும்படி கேட்கிறார் இல்லையேல் உடனடியாக போர் துவக்கி இந்த பரலியையும் பரலியோடு உங்களையும் அழித்து விடுவதாகவும் தெரிவிக்க சொன்னார் நீங்கள் விரும்புவது அழிவா அமைதியா என்று வினவ சொன்னார் என்ற வாசகத்தை ஏதோ வந்திரத்தை உச்சரிப்பவன் போல தெளிவாகவும் பயபக்தியுடனும் வெளியிட்டான் மீனை கண்டு வில்லும் அம்பும் அஞ்சுவதில்லை என பாண்டியனிடம் சொல்லுங்கள் உபசேனாதிபதி மீன் என பாண்டியர் கொடியையும் வில் அம்பு என சேரர் இலச்சினையையும் மன்னன் குறிப்பிடுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட உபசேனாதிபதியும் லேசாக நகைத்தான் தன் முன் அவன் நகைத்த துணிவை கண்டு வியந்த சேர மன்னன் வியப்பு திருமுன் அப்படியானால் வில்லையும் அம்பையும் கண்டு மீனும் அஞ்சாது மன்னவா காரணம் தெரியுமா என்ன காரணம் வில் அம்புகளால் மீனுக்கு எப்பொழுதும் அபாயமில்லை அம்பெய்து மீனை பிடிப்பவர் இல்லை உண்மை தூதுவரே ஆனால் மீன் இருக்க வேண்டிய இடம் நீரில் தரையில் அல்ல தரையில் வந்தால் அது துள்ளி துள்ளி மாண்டுவிடும் உண்மை மன்னவா இதை பாண்டிய சகோதரர்களிடம் அவசியம் சொல்கிறேன் தங்கள் பதில் போரா சமாதானமா போர் சந்தேகம் வேண்டாம் நாளை பகலில் எனது படைகள் போர் துவக்கும் நீங்களாக துவங்காவிட்டால் என்று இறுதியாக சொன்ன சேரன் தூதனை அழைத்துச் செல்லுமாறு காவலருக்கு உத்தரவிட்டான் காவலர் அணுகு முன்பே தூதன் மன்னனுக்கு முதுகு காட்டி திரும்பிச் சென்றான் தூதன் திமிரையும் திமிரனுடன் கூடிய நடையையும் கண்ட சேரன் பரதப்பட்டனை நோக்கினான் பரதப்பட்டன் கண்கள் சுரணி இழந்து கிடந்தன பெருமூச்சு விட்டு பரதப்பட்டன் மன்னன் அறையை விட்டு சிறை நோக்கி சென்றான் 
குறிஞ்சி மட்டும் நின்றிருந்தாள் அறையில் சேனாதிபதியும் உபசேனாதிபதியும் சென்ற பின்பும் அவள் அறையை விட்டு அகலவில்லை ஏன் குறிஞ்சி நீ மட்டும் ஏன் இருக்கிறாய் மன்னவா சொல் குறிஞ்சி பெரும் விபரீதம் பரலிக்கு ஏற்பட போகிறது மன்னவா எதுவும் நேராது குறிஞ்சி எப்படி திட்டமாக சொல்கிறீர்கள் மன்னவா குறிஞ்சி வீரபாண்டியனை உனக்கு தெரியும் அல்லவா அவன் போர் முறை எப்படி மிக தந்திரமானது சிங்கனனுடன் செய்த போர் முழுதும் தந்திரம் சொன்ன இடத்தில் தாக்கினானா கோட்டாற்றுக்கரையில் இல்லை சிங்கனன் எதிர்பாராத இடங்களில் தாக்கினான் எதிரியின் மலைப்பை தனது வெற்றிக்கு அஸ்திவாரமாக அமைத்துக் கொண்டான் அதுதான் அவன் போர் முறை குறிஞ்சி உன்னிடம் அவன் சொல்லி அனுப்பியது போல் நேரிடையாக தாக்க மாட்டான் கிழக்கு வாசலுக்கு எதிரே அவனும் வரமாட்டான் அவன் அண்ணனும் வரமாட்டான் எதிர்பாராத இடத்தில் தாக்குதல் ஏற்படும் ஆகவே அவனை எல்லா இடங்களிலும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த தலைநகரில் நான்கு வாயில்களிலும் பலமாக பாதுகாப்பு இருக்கிறது பாண்டியன் எந்த இடத்தில் தோண்டினாலும் அவனை எதிர்க்க ஏற்பாடு இருக்கிறது தவிர குருநாதர் சிருஷ்டித்த படை வளையங்களையும் நான் உடைக்கவில்லை அவன் எங்கு உள் நுழைய எத்தனைத்தாலும் விற்பொறிகள் அளிக்க முயலும் அவற்றால் முடியாவிட்டால் அவன் உள்ளே நுழைந்த பின் பல வளையங்களாக நிற்கும் படைப்பகுதி ஒவ்வொன்றையும் அவன் உடைத்து நுழைய வேண்டியிருக்கும் பெரும் மந்திரவாதியாய் இருந்தால் ஒழிய என் அணிவகுப்பிலிருந்து வீரபாண்டியன் மீள முடியாது ஆகையால் பயத்தை விடு குறிஞ்சி அந்த பயங்கர ஆயுதங்களை பற்றி கவலைப்படாதே பாண்டிய சகோதரர்கள் எனக்கு பகைவர்களானாலும் அவர்களை பற்றி ஒரு விஷயம் நான் திட்டமாக சொல்ல முடியும் பாமர மக்களை ஒரு நாளும் அவர்கள் அழிக்க மாட்டார்கள் கணைகளை வைத்திருந்தாலும் அவசியமானால் ஒழிய அவற்றை ஏவ மாட்டார்கள் பாமர மக்கள் மீது போர் வீரர் மீது படைப்பிரிவுகள் மீது ஏவலாம் ஆனால் படைப்பிரிவுகள் இருக்குமிடம் தனிப்பட பரலியில் இல்லை உங்களுக்கு பாண்டிய சகோதரர்களிடம் இத்தனை மதிப்பா ஆம் பின் ஏன் போர் செய்கிறீர்கள் மன்னவா என் அரசை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள நான் முத்தை அபகரித்ததாக சொல்லவில்லையா பாண்டியன் ஆம் ஏன் அதை செய்தேன் சேரன் கல்வனா மன்னவா கொற்கையிலேயே முத்து பெட்டிகளை கைப்பற்றினேன் பாண்டிய வணிகனிடமிருந்து முத்து வாணிபத்தின் பிறப்பிடமான கொற்கையையும் கைப்பற்ற முயன்றே முத்து ஆசையால் அல்ல நில ஆசையாலும் அல்ல பாண்டியன் படை திரட்டுவதாக கேள்விப்பட்டேன் நான் மட்டுமல்ல போசலரும் கேள்விப்பட்டார்கள் பாண்டியர் தலையெடுத்தால் முதலில் சேர நாடு தாக்கப்படும் என்பது தெளிவு வரலாறு அதை தெளிவாக சொல்கிறது பாண்டியர் தலையெடுத்த போதெல்லாம் சேர நாட்டைத்தான் தாக்கியிருக்கிறார்கள் இம்முறை அவர்களிடமிருந்து சேர நாட்டை காக்க உறுதி கொண்டேன் படையை திரட்டவிட்டு அவர்களை எதிர்ப்பதை விட படை திரட்டலையே தடுக்க முயன்றேன் இதற்கு சிங்கள மன்னரும் போசள மன்னரும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஆகவே முதலில் முத்தை கைப்பற்றினேன் வேவு பார்த்து அதை தடுக்க வந்த வீரபாண்டியனையும் பாண்டியன் மகளையும் சிறை செய்ய முயன்றேன் அது முடியாது போகவே பாண்டியன் மகளை கைப்பற்றினேன் அப்பொழுதும் திருமணத்தால் சேர நாட்டை பாண்டியரிடமிருந்து காப்பாற்ற எண்ணினேன் பாண்டியன் மகளும் இசையவில்லை பத்தினி தெய்வத்தின் நாடான இதில் எனக்கு பலத்த எதிர்ப்பும் இருந்தது அவளை அவள் காதலனுடன் சிங்களம் கடத்தினேன் ஆகவே போர் வந்துவிட்டது இனி பழைய நிகழ்ச்சிகளை சிந்தித்து பயனில்லை போரை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் குறிஞ்சி மன்னன் சொன்னதை கேட்டு பிரமித்து நின்றாள் மன்னன் செய்த விஷயங்கள் கையாண்ட முறைகள் தவறாயிருந்தாலும் இவன் சேர நாட்டை காக்கவே இத்தனையும் செய்திருக்கிறான் என்பதை அறிந்ததும் அவள் நெஞ்சு அவன் பால் பெரிதும் இழகியது இறுதியாக மன்னா என்று அழைத்தாள் மெதுவாக என்ன குறிஞ்சி நாளை போரில் தந்திரந்தான் பலிக்கும் என்று நம்புகிறீர்களா ஆம் சொன்னபடி பாண்டிய சகோதரர் நேரில் கிழக்கு வாயிலை தாக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா ஆம் பிறகு எங்கு தாக்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் தெற்கு வாயிலில் யானைப்படை இருக்கும் இடத்தில் ஏன் யானைப்படைகளை தாக்கி வேலெறிந்தால் அவை பிளரி அலறி ஓடும் இதனால் பெரும் குழப்பம் ஏற்படும் நமது அணிவகுப்பு குலையும் அந்த குழப்பத்தில் பாண்டியன் உள்ளே நுழைவான் குறிஞ்சியின் வியப்பு உச்ச நிலைக்கு சென்றது வீரபாண்டியனை எத்தனை நன்றாக சேர மன்னன் எடை போட்டிருக்கிறான் என்பதை எண்ணி பார்த்தாள் அதனால் பெருமிதத்துடன் மன்னனை நோக்கினாள் உங்கள் திட்டம் மிக சரி வீரபாண்டியனை சரியாக எடை போட்டிருக்கிறீர்கள் இருப்பினும் எனக்கு பெரும் சந்தேகமாயிருக்கிறது தாங்கள் எண்ணியபடி அவர் சிக்குவாரா ஆனால் வீரரவியின் ஊகம்தான் சரியாயிருந்தது மறுநாள் போர் துவங்கிய போது பரலையின் தென்புறத்தையே தாக்கினான் வீரபாண்டியன் அதுவும் பகிங்கரமாக பட்ட பகலில் எல்லோர் கண் முன்பாகவும் தாக்கினான் தாக்கி உள்ளே புகுந்தான் மறுநாள் துவங்கவிருந்த போரை நேரடியாக பார்க்க சேரனிடம் அனுமதி கேட்டு போர் முரசுகள் முழங்கியதும் சிறையில் நின்று வெளிப்பட்டு அரண்மனையின் மேல் உப்பரிகையில் நின்ற பரதப்பட்டனுக்கு அது அதிர்ச்சியையும் வியப்பையும் உருங்கே அளித்தது பாசறையின் நடுவே தரையில் செருகப்பட்டிருந்த ஈட்டியின் முனையில் பெருஞ்சுடர் விட்டிருந்த பந்தத்தின் வெளிச்சத்தில் தரையில் குத்திட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியன் 
தன்னை போலவே தனது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த சுந்தர பாண்டியனுக்கும் இருவருக்கும் எதிரே அரை சக்கர விளையமாக ஒற்றை கால் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்திருந்த உப தலைவர்களுக்கும் தனது போர் திட்டத்தை விவரிக்க தரையில் தனது ஆள்காட்டி விரல் நுனியால் பல கோடுகளை இழுத்தான் பல இடங்களில் விரல் நுனியை அழுத்தி சுற்றி லேசாக குழிகளையும் மணலில் சிருஷ்டித்தான் அது மலைப்பகுதியாதலால் அவர்கள் இருந்த ஒரு பாறையின் ஒரு பகுதி கால வெள்ளத்தில் மணலாகி தரை தட்டி இருந்தாலும் மணலெல்லாம் முறுக்கு மணலாயிருந்தபடியால் வீரபாண்டியன் கோடு இழுத்த போதும் குழிகளை சிருஷ்டித்த போதும் விரலை நன்றாக அறுக்கவே செய்தது அண்ணா நாளை சரியாக நடுப்பகலில் நான் நமது படையின் தென்புற பிரிவின் உபதளபதியுடன் ஆயிரம் வீரர்களுடன் தெற்கு வாயிலில் கதவுகளை உடைத்து உள்ளே நுழைந்ததும் நீங்கள் அதே பகுதியில் அந்த வாயிலையும் தள்ளி தெற்கு திக்கு நோக்கி நமது புது கணைகளில் ஒன்றை அனுப்புங்கள் கால் ஜாமம் இடைவெளி கொடுத்து இன்னொரு உபதளபதியை இன்னொரு ஆயிரம் வீரர்களுடன் அதே வாயில் வழியாக உள் நுழைய சொல்லுங்கள் ஓர் உபதலைவன் மட்டும் சந்தேகம் கேட்டான் நாம் தென்புற வாயிலில் இறங்கும் போது கோட்டை மீதுள்ள விற்பொறிகளும் வேற்பொறிகளும் வாழாவிருக்குமா தவிர கோட்டை சுவரை அடுத்துள்ள காடுகளும் அழிக்கப்பட்டிருப்பதால் மலையில் இறங்கும் நம்மை விற்பொறிகளும் வேற்பொறிகளும் அழித்துவிடுமே சேரனுடைய குருநாதர் ஏற்பாடு அதுதான் இது இன்னும் அப்படியே இருந்தால் நாம் எந்த வாயிலையும் நேரடியாக அணுக முடியாது நல்ல வேளையாக வீரரவி அவற்றில் பாதிக்கு மேல் கீழே இறக்கிவிட்டான் நம்மை எதிர்கொள்ள சில விற்பொறிகள் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றையும் ஏமாற்றி நம் தெற்கு வாசலை அடையலாம் என்ன விற்பொறிகளை பாதிக்கு மேல் கோட்டை சுவரிலிருந்து சேரன் இறக்கிவிட்டானா ஆம் கோட்டை நிலைமையை அறியத்தான் காட்டின் ஓரமே இன்று பகல் என் புறவியில் சென்றேன் மலைக்காட்டுக்கும் கோட்டை சுவருக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை திறந்த வெளியாக்கவே காடு வெட்டப்பட்டது நமது சாதாரண விற்பொறிகள் காட்டு முகப்பிலிருந்து இயங்கினால் கோட்டைக்குள் வாளிகள் விழாதிருக்கவே அந்த தந்திரத்தை குருநாதர் சிருஷ்டித்தார் நமது வாளி கோட்டைக்குள் போகாதென்றால் கோட்டையில் உள்ள வாளிகளும் காட்டை அணுக முடியாதல்லவா ஆமாம் அப்பொழுது பொறியின் வாளிகள் காட்டை அணுக முடியாதென்றால் மலைச்சரிவில் வேகமாக வரும் படையை தாக்க பொறிகள் கோட்டை மதிலின் முகப்புக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அவற்றின் மூக்குகள் இடையில் உள்ள திறந்த வெளியை நோக்கி துருத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படி துருத்தி கொண்டும் இருக்கின்றன தென்புற வாயிலின் மீதும் அதை அடுத்தும் அத்தகைய மூக்குகள் மூன்றைத்தான் பார்த்தேன் ஆகவே மீதி கீழே இருக்க வேண்டும் கீழேயா எதற்கு கோட்டை கதவை உடைத்து நுழையும் நம்மை எதிர்க்க கதவு திறந்ததும் பொறிகள் நம்மை நோக்கி தயாராகியிருக்கும் நம்மை எமனுலகுக்கு அனுப்ப உபதலைவர்களை எதிரையின் தற்காப்பு பலமாகத்தான் இருக்கிறது அதுவும் வீரரவி பெரும் வீரன் போரை கண்டு அஞ்சாதவன் தந்திரத்தில் அவனுக்கு இணை யாரும் கிடையாது ஆனால் ஒரு பலவீனம் அவனிடம் இருக்கிறது அவன் வஞ்சகன் யோசனையெல்லாம் குறுக்கு யோசனை ஆகையால் தான் நம்மை உள்ளே இழுத்து அழிக்க பார்க்கிறான் கோட்டை பொறிகளை கீழே இறக்கிவிட்டால் நாம் துணிவுடன் இறங்கி தாக்குவோம் என்றும் அப்பொழுது நம்மை உள்ளே விட்டு கீழே இருக்கும் பொறிகளால் அழித்து விடலாம் என்றும் திட்டமிட்டிருக்கிறான் அப்படியே ஒரு வாயிலில் பொறிகளை மீறி உள்ளே நுழைந்தாலும் அடுத்த வாயில் படைகளை நம்மீது திருப்பி நம்மையும் வெளியில் உள்ள படையையும் அவன் துண்டித்து விடலாம் பிறகு உள்ளிருக்கும் நமது படையை அழித்து வெளியில் உள்ள மீதி படையின் மீதும் தனது பெரும் படையை ஏவலாம் இதனால் அவன் ஒரே சமயத்தில் சமாளிக்கக்கூடிய படை சிறு படையாகிறது தவிர நமது படையும் இரண்டு படுகிறது அப்பொழுது சுந்தர பாண்டியன் இடைமறித்து தம்பி எதிரி நமது படைகளை இரண்டாக திட்டமிட்டிருக்கிறான் நீ இந்த கோடுகளின்படி ஐந்தாக பிளந்திருக்கிறாயே ஆமண்ணா படைகள் ஐந்து பிரிவு ஆனால் தாக்கப் போவது ஒரே படையாக சுந்தர பாண்டியன் சுட்டிக்காட்டிய கோடுகளையும் வீரபாண்டியன் அளித்த விளக்கத்தையும் உபதலைவர்களும் ஓரளவு புரிந்து கொண்டாலும் வீரபாண்டியன் திட்டத்தில் ஆபத்து மிக அதிகம் என்றும் நினைத்தார்கள் அவர்கள் சந்தேகத்தை முகங்களிலிருந்தே அறிந்து வீரபாண்டியன் சொன்னான் வீரர்களே ஆபத்தில்லாமல் போரில்லை ஆனால் நமக்கு இப்பொழுது ஆபத்து குறைவு குருநாதன் சிருஷ்டித்திருந்த ஆபத்தை சேரன் குறைத்து விட்டான் என்னை அவன் நாளைக்கு கிழக்கு வாயிலில் எதிர்பார்க்கவில்லை தெற்கு வாயிலில் எதிர்பார்க்கிறான் நான் கிழக்கு வாயில் என்று சொன்னால் அது தெற்கு வாயிலாகத்தான் இருக்க முடியும் என்றும் அங்கு யானைப்படை இருப்பதால் அதை குழப்பி அதனால் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தைத்தான் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வேன் என்றும் நினைக்கிறான் என்ன அங்கு யானைப்படை இருக்கிறதா ஆம் அப்படித்தான் கூத்தன் செய்தி அனுப்பியிருக்கிறான் அப்படியானால் வீரரவி எதிர்பார்ப்பது போலவே தாங்கள் நடந்து கொள்ளப் போகிறீர்களா ஆம் ஏன் எதிரி திட்டப்படி நடப்பது நமக்கெப்படி அனுகூலம் வீரரவியின் திட்டம் கோட்டாற்றுக்கரையையொட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது வடக்கு புறத்தை தாக்கும்படி சிங்கனிடம் சொல்லிவிட்டு தெற்கு புறத்தில் நாம் தயாராயிருக்கவில்லையா அங்கு ஆம் வீரரவியின் பலவீனம் அதில்தான் இருக்கிறது அவன் திட்டம் முழுவதும் கோட்டாற்றுக்கரை போரை அடியொற்றியதாக இருக்கும் ராமவர்மன் அங்கு நடந்ததை விளக்கியிருக்கிறான் அதை வைத்த திட்டம் தயாரிக்கிறான் சேரன் 
கோட்டாற்றுக்கரையில் நான் விற்பொறிகளை கோட்டையின் கீழ்த்தளத்தில் இறக்கி உள்ளே நுழைந்த ராமவர்மன் படையை அளித்தேன் அதையொட்டி பொறிகளை தரையிலேயே இறக்கிவிட்டான் சேரமன்னன் நாம் உள்ளே நுழைந்ததும் எதிர்கொள்ள ஆகவே நாம் இம்முறை நேர் எதிர்வழியொன்றை கையாள போகிறோம் நாளை இரவுக்குள் சேரன் புரிந்து பாண்டியன் படை அவ்வப்பொழுது இடத்துக்கும் சமயத்துக்கும் பலத்துக்கும் தகுந்தவாறு மாறும் என்பதை நானும் தென்புற படைப்பிரிவின் உபதளபதியும் தெற்கு வாசல் மீது இறங்குவோம் ஆயிரம் வீரர்களுடன் நாங்கள் வாயிலினுள் நுழைந்ததும் தெற்கு வாசலுக்கு சற்று தள்ளி தெற்கு நோக்கி ஊருக்குள் ஒரு பயங்கர கணை அனுப்பப்படும் கால் ஜாமத்திற்கெல்லாம் இன்னும் ஓர் ஆயிரம் பேர் கொண்ட படை அதே தெற்கு வாசலை நோக்கி விரைந்து வந்து உள் நுழையும் அடுத்த கால் ஜாமம் கழித்து மன்னர் மீதி மூவாயிரம் வீரருடன் முரசு கூட்டி வடப்புற வாயிலை நோக்கி காட்டின் முடை செல்வார் அவர் செல்வது நகர மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்படி போர்க்கோஷமும் முரசொலிகளும் இருக்க வேண்டும் வடபுற வாயிலுக்கு நேரில் சென்றதும் அங்கு இறங்காமல் திரும்ப கிழக்கு வாயிலுக்கு வந்து அந்த வாயில் முன்பு சூறாவளி வேகத்துடன் இறங்குவார் உள்ளே நுழைந்ததும் நமது படைகள் ஆங்காங்கு சேரன் வைத்திருக்கும் முரசுகளை அழிக்கட்டும் என்றும் கூறினான் பிறகு நிம்மதியாக சகோதரர் இருவரும் உறங்கச் சென்றனர் மறுநாள் காலையில் தென்புறத்தில் இருந்த படைப்பிரிவை அடைந்த வீரபாண்டியன் உபதலைவனிடம் கூறினான் உபதளபதி நாம் சரியாக நடுப்பகலில் தெற்கு வாயிலை நோக்கி இறங்குகிறோம் இறங்கும்போது வீரர்கள் வழக்கப்படி வாட்களை சுழற்ற வேண்டாம் வேலறிய வேண்டாம் புறவிகளின் முதுகுகளில் நன்றாக படுத்துக்கொண்டு வெகு வேகத்தில் இறங்க வேண்டும் புறவி மீது அம்பு விழுந்து புறவி ஓடி வரட்டும் எப்படியும் தெற்கு வாயிலை அடையட்டும் கதவுகளை இடிக்கும் பெரிய மரத்தூன் வண்டிகள் வேகமான புறவிகளில் அமைக்கப்பட்டு முன்னால் சரிவில் தள்ளிவிடப்படும் நாம் தெற்கு வாயிலை அடையும் போது அந்த மரத்தண்டுகள் அங்கிருக்க வேண்டும் புரிகிறதா வீரபாண்டியன் சரியாக நடுப்பகலில் மலைச்சரிவில் தனது படையின் முகப்பில் தனது சாம்பல் நிற புறவி மீதமர்ந்து நின்றான் பகலவன் உச்சிக்கு வந்தான் பாண்டிய முரசு ஒன்று லேசாக ஒலித்தது பாண்டிய இளவலின் சாம்பல் நிற புறவி வாயிலை நோக்கி ராட்சச வேகத்தில் இறங்கியது அதையடுத்து பெரும் புயல் போல் இறங்கியது உபதலைவன் பின்னால் இருந்த படை ஆயிரம் புறவிகளின் குளம்பொலிகள் தடதடவென பரலி மீது இடி இறங்குவது போல் ஒலித்தன சேரன் முரசுகள் ஒலித்தன கோட்டை சுவர் மீதிருந்த மூன்று விற்பொறிகள் இயங்கி அம்பு மழையும் பொழிந்தன ஆனால் அந்த புறவிப்படை வருவது நிற்கவில்லை அடர்த்தியாக சுவர் போல் வெகு வேகத்துடன் இறங்கியது வீரபாண்டியன் படை அதன் எண்ணத்தை தெற்கு வாசல் வீரர் உணரும் முன் வாயிற்கதவுகள் படுத்தூளாயின உள்ளே புகுந்தது புறவி சூறாவளி இதை அரண்மனை உப்பருகையிலிருந்து பார்த்த பரதப்பட்டன் பக்கத்தில் இருந்த குறிஞ்சியின் பக்கம் திரும்பி பெருமூச்சு விட்டான் வீரபாண்டியன் ஆயிரம் வீரர் கொண்ட புறவிப்படையுடன் புறவிகள் மீது படுத்த வண்ணமே புறவிகளை வெகு வேகத்தில் ஓட்டிய ஆயிரம் பேருடன் மலைச்சரிவில் இறங்கியதை பார்த்தவுடனேயே புரிந்து கொண்டான் பரதப்பட்டன் முற்றும் எதிர்பாராத போர் முறையை பாண்டிய இழவல் கையாளுகிறான் என்பதை புறவிகளின் முதுகில் வீரர் படுத்தால் அவர்கள் மார்புக்கு வேலையோ அம்பையோ குறி வைக்க முடியாது மாண்டால் குதிரைகள் தான் மாயும் வீரர்கள் மாள மாட்டார்கள் என்றான் பரதப்பட்டன் குறிஞ்சியை நோக்கி அசுர வேகத்தில் வீரபாண்டியன் தெற்கு கோட்டை வாசலின் மீது இறங்கியதையும் அவனை தொடர்ந்து உருண்டு வந்த மரத்தண்டு வண்டி தென்புற வாயிற் கதவுகளை வேகமாக இடித்து தகர்த்ததையும் கண்ட பரதப்பட்டன் அடுத்து அவன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்பதை யோசிக்க முன்பு பிரமிக்கத்தக்க நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன வீரபாண்டியனும் அவன் ஆயிரம் வீரரும் கோட்டை வாயில் திறந்ததும் புறவிகளை விட்டு குதித்தனர் எவனரின் நீள இரும்பு கேடயங்களை ஏந்தி தலையிலிருந்து கால்வரை மறைத்துக் கொண்டு வாழேந்தி போரிட்டுக் கொண்டே விற்பொறிகளையும் வேற்பொறிகளையும் அணுகியதால் விற்பொறி கணைகள் அந்த இரும்பு கேடயங்கள் முன்பு பயனற்றதாகின இந்த நேர் எதிர்ப்பை அதுவும் புறவிப்படை காலாட்படையாகும் விந்தையை எதிர்பாராத சேர வீரர்கள் பொறிகளை கைவிட்டு பின்னால் சற்று எட்ட இருந்த யானைப்படைக்காக பின்னடைந்தார்கள் வீரபாண்டியன் அந்த யானைப்படை மீது சேரன் பொறிகளை திருப்புமாறு உபதளபதியை ஏவினான் அடுத்த பினாடி வில் அம்புகளாலும் வேல்களாலும் தாக்கப்பட்ட யானைப்படை பல வழிகளில் திரும்பி ஓடலாயிற்று யானைகளின் பெரிய அலறல் வானை பிழந்தது அத்துடன் அம்பாறையிலிருந்து மாண்டு விழுத்த உபதலைவர்களின் வீர மரண கோஷங்களும் பெரிதாக கேட்டன பொறிகளை உபதலைவன் இயக்கி அதே சமயத்தில் வீரபாண்டியன் வாளை பெரிதாக உயர்த்தி ஆட்டியதும் சாம்பல் நிற புறவி அவனை நோக்கி ஓடி வந்தது அதன் மீது தாவி ஏறிய வீரபாண்டியன் தனது முரசுகளில் ஒன்றை ஒலிக்கச் செய்யவே பொறிகளை இயக்கிய வீரர்கள் பொறிகளை கைவிட்டு பின்னடைந்து பழையபடி புறவிகளில் தாவினார்கள் தரைப்படை மீண்டும் புறவிப்படையாக மாறுவதை தடை செய்ய யானைப்படையால் இயலாது போயிற்று யானைகள் சிதறி ஓடியது பெரும் நாசத்தை சேர வீரர்களுக்கும் சொற்ப நாசத்தை பாண்டிய வீரர்களுக்கும் அளித்ததால் பாண்டிய வீரர் மீண்டும் புறவி ஏறுவதும் அப்படி கஷ்டமான அலுவலாயில்லை புறவிப்படை மீண்டும் துரிதத்தில் அணிவகுத்து கொண்டதை தடுக்க சேரன் காலாட்படை முயன்றபோது வீரபாண்டியன் போர் அரங்கத்தை விட்டு தனது படையை வெகு வேகத்தில் செலுத்தி தென்புற கடலோர பாதையை அடுத்த காட்டுக்குள் நுழைத்துவிட்டான் 
பாண்டியப்படை வந்த வேகத்தில் நகரத்தின் கடலோர காட்டுக்குள் மறைந்து விட்டதை கண்டதும் அந்த காட்டை நோக்கி சேரன் தெற்கு வாசல் படையில் ஒரு பகுதியும் கிழக்கு வாசல் புரவி படையின் ஒரு பகுதியும் நகர்ந்தன இன்னூர் ஆயிரம் வீரர் கொண்ட புரவிப்படை வீரபாண்டியன் படையைப் போலவே சூறாவளி என மலைச்சரிவில் இறங்கியது அதை சேரன் புரவிப்படை எதிர்கொண்டது வந்த அந்த ஆயிரவர்கள் மலைச்சரிவில் வந்ததால் அவர்கள் வேகம் அதிகமாயிருந்தது அவர்கள் அளித்த போரும் உக்கரமாயிருந்தது எதிர்த்து வந்த சேரன் புரவிப்படை மீது வெகு உக்கரத்துடன் விழுந்த அந்த புரவிப்படை பெரும் சேதம் விளைவித்துக் கொண்டே கிழக்கு வாயிலை நோக்கி நகர்ந்தது குருநாதரே இதோ இன்னொரு ஆயிரம் வீரர்கள் கிழக்கு வாயிலை நோக்கி வருகிறார்கள் முதலில் வந்த வீரபாண்டியனின் ஆயிரம் வீரர்கள் கடலோர காட்டுக்குள் மறைந்து விட்டார்கள் இது என்ன போர் முறை என்று வினவினால் குறிஞ்சி குறிஞ்சி வீரபாண்டியன் எனது ஏற்பாடுகளை குலைத்து விட்டான் காட்டுக்குள் அவன் ஆயிரம் வீரர்கள் சென்று இந்த அரண்மனை பக்கம் வருவார்கள் முத்துக்குமரியையும் இந்திரபானுவையும் கொண்டு சென்ற பாதை அது எதிரிகள் மலைக்காட்டில் இருப்பதையே நினைத்துக் கொண்டு படை பிரிவுகளை கோட்டை மதலை அணைத்தே நிறுத்தியிருக்கிறான் வீர ரவி முரசுகள் ஒலித்தால் உள் வளையங்கள் நகரில் ஏற்படும் பாண்டியனை நெருக்க ஆனால் அதோ பார் கிழக்கு நோக்கி நகரும் பாண்டியன் படை முரசுகளை அளிக்கிறது என்று மேலும் கூறினான் குருநாதன் நான் படைகளை பிரித்து நிறுத்தி பாண்டிய படைகள் உள் நுழைந்ததும் இணைந்து பல வளையங்களை சிருஷ்டிக்க முரசுகளை அமைத்தேன் இப்பொழுது எதிரி முரசுகளை அளிக்கிறான் அது மட்டுமல்ல கடலோர பாதை வழியாக வீரபாண்டியன் கிழக்கு வாயிலுக்கு வருவான் அதோ கிழக்கு வாயிலை நோக்கி நகரும் படைக்கும் வீரபாண்டியன் பின் வருவதால் அவன் படைக்கும் இடையில் வீரரவியின் பிரதான படை சிக்கிக் கொள்ளும் இந்த வாசகத்தை குருநாதன் முடிக்கும் முன்பே பெரும் கணை ஒன்று தென்புறத்தில் மலைச்சரிவில் வண்டியில் உருண்டு வந்தது உருண்ட வேகத்தில் அதிலிருந்த பேரம்பு எரிமுகத்துடன் தெற்கு வாசலை தள்ளி அப்புறம் சேரி சென்றது திடீரென இறங்கிய கல்லிடு கூடை கோட்டைச் சுவரை தாண்டி தீப்பந்தம் மாறி பொழிந்தது தெற்கு வாயிலுக்கு அப்பால் பல இடங்களில் தீப்பிடித்தது அதை கண்ட பரதப்பட்டன் நன்று நன்று என்றான் என்ன நன்று என்றாள் குறிஞ்சி மக்கள் இல்லாத இடத்தில் கணைகளை எரிகிறான் பாண்டியன் கணை செல்லும் இடத்தில் காடுதான் இருக்கிறது காடுகளும் தீப்பிடித்துக் கொள்ளும் இது எதற்கு அடுத்த அரை நாளிகையில் அதற்கு விடை கிடைத்தது தீயை கண்ட சேரன் படை வீரர் அத்தீயை நோக்கி ஓடினர் பெரும் குழப்பம் அந்த பகுதியில் நிலவியது அந்த குழப்பம் கிழக்கு வாசலையும் பிடித்துக் கொண்டது எங்கும் மக்கள் சிதறி ஓடினார்கள் அணிவகுத்த படைக்கு முரசு அறிவிப்பு இல்லாததால் அதுவும் கலைந்தது அதே சமயத்தில் காட்டில் சுந்தர பாண்டியன் முரசுகள் ஒலித்தன ஒழித்துக் கொண்டே வடபுரம் சென்றன கிழக்கு வாயிலில் நின்று கொண்டிருந்த வீரரவி வடக்கு வாயிலுக்கு பாதிப்படையை திருப்பினான் அது வடக்கு வாயிலை அடைவதற்கும் சுந்தர பாண்டியன் முரசு கொட்டாமல் காட்டு வழியை திருப்பி கிழக்கு வாயிலை நோக்கி இறங்குவதற்கும் நேரம் சரியாயிருந்தது சுந்தர பாண்டியன் பயங்கர வேகத்தில் கிழக்கு வாயிலின் மீது இறங்கினான் வீரபாண்டியன் கபட முறைகளை தந்திர வழிகளை அவன் கையாளவில்லை தன் படையின் முகப்பில் பெரும் இரும்பு கவசம் தலையிலிருந்து கால் வரையில் பளவிளக்க கையில் பெரு வேலை தாங்கிக் கொண்டு இறங்கினான் அவனைத் தொடர்ந்து ஆயிரம் புரவி வீரரும் மன்னனைப் போலவே இரும்பு கவசம் அணிந்திருந்தனர் அப்படி இறங்கிய இரும்புச் சுவரில் சில இடங்களை சேரன் கோட்டை விற்பொறிகள் உடைத்தாலும் அந்த படை உடைந்த இடங்களில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஒன்று கூடி பெரும் சுவரென இறங்கியது கிழக்கு வாயில் மீது பெரும் மரத்தண்டுகள் மோதின வாயில் மீது திறந்த வாயிலில் இறக்கப்பட்டிருந்த பொறிகளை வீரரவி இயக்க முடியவில்லை அந்த பொறிகள் முதலில் கதவை நோக்கி இருந்தாலும் தெற்கிலிருந்து வந்த வீரபாண்டியன் படைப்பிரிவை நோக்கி திருப்பப்பட்டதால் நேரிடை போரே சாத்தியமாயிற்று வீரரவிக்கு கணக்காக திட்டமிடப்பட்ட அந்த போர் முறை பெரும் பிரமிப்பளித்தது பரதப்பட்டனுக்கு வீரபாண்டியன் ஒரு படைப்பிரிவுடன் இறங்கி தெற்கு வாயிலில் புகுந்து கடலோர பாதைக்கு சென்று விட்டது பிறகு மற்றொரு படை தெற்கு வாயிலில் நுழைந்து போரிட்டு கிழக்கு வாயிலை அணுகியது அதை எதிர்கொள்ள பொறிகளை திருப்பிய சமயத்தில் சுந்தரபாண்டியன் உள்ளே புகுந்து நேரடி போரில் இறங்கியது இவை அனைத்தையும் தொகுத்து பார்த்த பரதப்பட்டன் பிரமித்தான் இனி போர் இன்று விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் முடிந்துவிடும் என்றான் குறிஞ்சியை நோக்கி கிழக்கு வாயில் போர் உக்கரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது விளக்கு வைப்பதற்குள் வீரபாண்டியன் கிழக்கு வாயிற்படையின் பின்புறத்தில் தோன்றினான் சுந்தரபாண்டியனுக்கும் வீரபாண்டியனுக்கும் இடையில் வீரரவி தலைமையில் போரிட்ட கிழக்கு வாயிற்படை சிக்கிக் கொண்டது தெற்கிலிருந்து வந்த பாண்டிய படை வீரரவியை விழாவில் குத்தியது போர் பயங்கரமாக நடந்தது வீரரவி கையில் வாழும் வேலும் மாறி மாறி ஏந்தி போரிட்டான் அவன் வாழுக்கும் வேலுக்கும் பாண்டிய வீரர் பலர் பலியாயினர் இருப்பினும் பாண்டியர் மிக உக்கரமாக தாக்கினர் தவிர பாண்டியர்களின் பயங்கர கணை ஒன்று தெற்கில் சென்றது போல கிழக்கு வாயிலிருந்து சிறிது தள்ளி வடக்கில் விழுந்து தீயை கிளப்பியது இந்த இடமும் வெறும் காடு என்பதை புரிந்து கொண்ட வீரரவி அது அங்கு எய்யப்பட்டதன் காரணத்தை புரிந்து அந்த தீ கிழக்கு வாயிற்படையிலிருந்து வடக்கு வாயிற்படையை கத்தரித்து விட்டதென்பதை புரிந்து கொண்ட வீரரவி சுந்தரபாண்டியனை நோக்கி தன் புறவியை செலுத்தினார் எங்கும் வீர கோஷங்கள் விழுந்த வீரர்களின் மரண கூச்சல்கள் 
காயமடைந்து துடித்த புறவிகளின் கனைப்பு ஓலங்கள் ஆயுதங்கள் உராயும் ஒலிகள் இவற்றால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பயங்கர சூழ்நிலையில் பாண்டிய படைகளின் உடை சுந்தர பாண்டியனை நோக்கி புறவியை செலுத்தினான் வீரரவி அவனை கண்ட சுந்தர பாண்டியனும் தனது வீரர்களை விலக்கிக் கொண்டு வீரரவியை நோக்கி வந்தான் அவ்விருவரும் மோதுவதற்குள் பின்னால் இருந்து வந்த வீரபாண்டியன் கூவினான் அண்ணா விலகுங்கள் இது என் போர் என்று சுந்தர பாண்டியன் வீரரவி இருவருமே வீரபாண்டியனை நோக்கினர் வீரபாண்டியனை சுமந்து வந்த அந்த சாம்பல் நிற புறவி பல வீரர்களை காலால் உதைத்துக் கொண்டு அம்பு போல் பாய்ந்து வந்தது அடுத்த சில நிமிடங்களில் வீரரவியின் வாழும் வீரபாண்டியன் வாழும் மோதிவிட்டன வீரரவி மிக வீரத்துடன் போரிட்டான் அவன் வாழ் பலவிதமாக சுழன்று பலமுறை தாக்கியது தாக்கிய ஒவ்வொரு முறையும் வீரபாண்டியன் கழுத்தை நோக்கி வந்தது ஒரு முறை கழுத்தை லேசாக கீரவும் செய்தது அந்த கீரல் பட்டவுடன் வீரபாண்டியன் கண்கள் கழுகு கண்களாயின உடல் இரும்பாயிற்று முகம் விகாரப்பட்டது தனது வாளை அண்ணனை நோக்கி எரிய அண்ணன் அதை பிடித்துக் கொண்டான் அடுத்த வினாடி அவன் இடையிலிருந்த தங்க கோடரி கனவேகத்தில் கையில் தெரிந்தது சேரமன்னா இந்தா இது உனக்கு தெரியும் என்று கூறி கோடரியை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வீசிவிட்டான் வீரபாண்டியன் அந்த கோடரி சேரன் மார்பு கவசத்தையும் பிளந்து உள்ளே பாய்ந்துவிட வீரரவி புறவியில் தள்ளாடினான் ஒரு வினாடி பிறகு புறவியில் சாய்ந்தான் சுந்தர பாண்டியன் வெற்றி முரசுகளை முழங்க தனது வாளை உயர்த்தி ஆட்டினான் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின அதை உப்பரிகையிலிருந்து கேட்ட பரதப்பட்டன் வா குறிஞ்சி என்று அவளை அழைத்துக் கொண்டு உப்பரிகையிலிருந்து இறங்கி ஓடினான் அந்த சமயத்தில் மேலை கடலில் கப்பல்கள் பல எரிந்தன அந்த ஜுவாலை தென்புற காட்டுத் தீயுடன் வடபுற காட்டுத் தீயுடனும் சேர்ந்து பரலியே எரிவது போன்ற பிரமையை ஏற்படுத்தியது அதையெல்லாம் பார்த்து துன்ப பெருமூச்சறிந்து ஓடினான் பரதப்பட்டன் கிழக்கு வாயிலில் மெல்ல போர் அடங்கிக் கொண்டிருந்தது பந்தங்கள் சுற்றிலும் வீரர்கள் பிடித்திருக்க இடையே இருந்த வட்டத்துக்குள் எந்த மண்ணில் பிறந்தானோ எந்த மண்ணை ஆண்டதால் பரலீசன் என பெயர் பெற்றானோ அதே மண்ணில் மார்பில் காயமுற்று விழுந்து கிடந்தான் வீரரவி உதயமார்த்தாண்டவர்மன் வீழ்ச்சியிலும் கம்பீரமாயிருந்த வீரரவியை பாண்டிய சகோதரர் இருவரும் விரித்து பார்த்து கொண்டு நின்றனர் நீண்ட நேரம் பிறகு வீரபாண்டியன் சேரமன்னன் பக்கத்தில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து அவன் மார்பில் புதைந்து கிடந்த தனது பொற்கோடரியை பிடுங்க தனது கையை கொண்டு சென்றான் நில் என்ற அதட்டலான குரல் அவன் கையை தேக்கியது வீரபாண்டியன் உட்கார்ந்த வண்ணமே தனது கண்களை ஏறெடுத்து அதிகார சொல் வந்த திசையை நோக்கினான் சுந்தரபாண்டியன் கண்களும் அந்த திசையை நோக்கின வீரரவியின் தலைப்பக்கத்தில் இருந்த வீரர்கள் விலக்கிக் கொண்டு பரதப்பட்டன் உள்ளே நுழைந்தான் அவனைத் தொடர்ந்து அந்த வீரர் வளையத்துக்குள் குறிஞ்சியும் நுழைந்தாள் பரதப்பட்டனின் சின்னஞ்சிறு கண்கள் பந்தங்களின் ஒளியில் நன்றாக தீட்டப்பட்ட வேல்களின் நுனிகள் போல் பழிச்சிட்டதை பாண்டிய சகோதரர் இருவரும் கண்டனர் பரதப்பட்டன் வீரபாண்டியனை நோக்கி எழுந்திரு வீரபாண்டியா உன் அலுவல் முடிந்துவிட்டது வீரபாண்டியன் அப்பொழுதும் மண்டியிட்ட நிலையிலிருந்து எழுந்திருக்கவில்லை பரதப்பட்டன் மீது தனது கழுகு கண்களை நாட்டினான் எதிரே நின்றவன் வயது தோற்றம் இவற்றிலிருந்தே அவன் பரதப்பட்டன் என்பதை புரிந்து அவன் தனக்குப்படி உத்தரவிட முடியும் என்ற கோபத்தால் நீ யார் எனக்கு உத்தரவிட என்று சீறினான் வெற்றியில் அடக்கத்தை காட்டுபவன் தான் வீரன் பதட்டத்தை காட்டுபவன் பதீதன் படுகளத்தில் வீழ்ந்துவிட்ட எதிரியிடம் வீரத்தை காட்டும் நிலைக்கோ அவனை அவமானப்படுத்தும் நிலைக்கோ பாண்டியர் வீரம் இழந்துவிடவில்லை என்று நினைக்கிறேன் எழுந்திரு தம்பி உனக்கு உத்தரவிடுபவர் குருநாதராய் இருக்க வேண்டும் என்றான் சுந்தர பாண்டியன் நிதானமான குரலில் வெற்றியிலும் நிதானத்தை காட்டிக்கொண்டு அமைதியான சமயத்தில் பார்க்கும் சிங்கத்தின் பார்வையுடன் நின்று கொண்டிருந்த பாண்டிய மன்னனுக்கு தலை தாழ்த்திய பரதப்பட்டன் சேர மன்னனை நோக்கி மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தான் வீரரவியின் கண்களை விரித்து பார்த்தான் நாசியில் கையை வைத்து பார்த்தான் பிறகு மார்பில் இருந்த கோடரியை கவனித்தான் வீரரவியின் இரும்பு கவசத்தை பிளந்து கொண்டு கோடரி மார்பில் புதைந்து விட்டதை காண வியப்புற்ற பரதப்பட்டன் அந்த வியப்பு கண்களால் வீரபாண்டியனை நோக்கி நன்று வீரபாண்டியா நன்று பெருவீரன் நீ இரும்பு கவசத்தை உடைக்கும் அளவுக்கு வேகத்துடன் கோடரி வீச வல்லவன் தமிழகத்தில் நீ ஒருவன் தான் என்று நினைக்கிறேன் என்று பாராட்டினான் பிறகு பாண்டிய மன்னனை நோக்கி மன்னவா பாண்டிய வீரம் போரை வென்றது பாண்டிய தர்மம் இனி என்ன செய்யப் போகிறது என்று வினவினான் குருநாதர் தர்மம் தெரிந்தவர் என கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகவே அடுத்து ஆக வேண்டியதை நீங்களே நிர்ணயிக்கலாம் என்றான் சுந்தர பாண்டியன் நன்றி மன்னா உன் அடக்கத்துக்கு நன்றி உன்னை தென்னவன் என்று அழைக்கிறார்கள் புலவர்கள் இந்த நிதானமும் மேம்பாடும் உன்னை தென்னகம் முழுவதையும் ஆள வைக்கும் என்று சுந்தரபாண்டியனை நோக்கி கூறிய பரதப்பட்டன் பக்கத்திலிருந்த வீரனை அழைத்து சேரர் சேனாதிபதியை அழைத்து வா ஆங்காங்கு போர் நிறுத்தத்துக்கு ஏற்பாடு செய் என்றான் வீரன் செல்ல அவசியமில்லாது போயிற்று 
சேனாதிபதியை வீரர்களை விலக்கிக் கொண்டு வீரர் வளையத்துக்குள் வந்து மண்ணில் கிடந்த மன்னனை கண்டு மண்டிகிட்டான் பிறகு எழுந்து குருநாதரே போரை நிறுத்த ராமவர்மனை அனுப்பிவிட்டேன் மன்னரை எடுத்துச் செல்ல அரண்மனை அலங்காரம் ரதம் என்று மேலும் ஏதோ பேசப்போன சேனாதிபதியை தடுத்த பரதப்பட்டன் அலங்கார ரதம் வேண்டாம் மன்னன் இறக்க இன்னும் ஒரு ஜாமம் பிடிக்கும் என்றான் பேரதிர்ச்சி அங்கிருந்தவரை ஊடுருவி சென்றது என்ன வீரரவி இறக்கவில்லையா என்ற கேள்வி பாண்டிய சகோதரர் இருவரிடமிருந்தும் ஏக காலத்தில் எழுந்தது இல்லை இறக்கவில்லை ஆனால் இறப்பது திண்ணம் மிஞ்சினால் இன்னும் ஒரு ஜாமம் உயிருடன் இருக்கலாம் அப்படியானால் மன்னனை அரண்மனை எடுத்துச் செல்வோம் என்று சேனாதிபதி வீரர்களை அழைக்க கையை தட்ட முயன்றான் பரதப்பட்டன் குரல் கடுமையுடன் ஒலித்தது யாரும் தேவையில்லை என்று கூறிவிட்டு வீரபாண்டியனை நோக்கிய பரதப்பட்டன் கேட்டான் வீரபாண்டியா மன்னனை உன்னால் அசையாமல் தூக்க முடியுமா முடியும் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை ஆட்டினான் வீரபாண்டியன் எடுத்து என் கைகளில் கொடு என்று உத்தரவிட்டான் பரதப்பட்டன் இது மேலும் அதிர்ச்சியை தந்தது பாண்டிய சகோதரர்களுக்கு குருநாதரே உங்களால் வீரரவியை என்ற சுந்தரபாண்டியனை கைத்தேக்கி நிறுத்திய குருநாதன் ம் என்ற ஒலி மூலமே உத்தரவிட்டான் வீரபாண்டியனுக்கு வீரபாண்டியன் வீரரவியின் கழுத்துக்கடியிலும் இடுப்புக்கடியிலும் தனது கைகளை கொடுத்து தூக்கினான் வீரரவியை மன்னனை பரதப்பட்டன் தனது கைகளில் வாங்கி அவனை அசையாமல் தாங்கிய வண்ணம் அரண்மனையை நோக்கி நடக்கலானான் பரதப்பட்டன் போவதை கவனித்த சுந்தரபாண்டியன் தம்பி நீயும் உடன் செல் போரை முழுவதும் நிறுத்த ஏற்பாடுகளை செய்துவிட்டு நான் வருகிறேன் என்று உத்தரவிட வீரபாண்டியனும் அரண்மனை நோக்கி சென்றான் மன்னனை அரண்மனையிலிருந்து அவனது அந்தரங்க அறை பஞ்சனையில் படுக்க வைத்த பரதப்பட்டன் தனது மந்திர தண்டத்தை சிறையிலிருந்து வரவழைத்து அதன் பிடியை திருகி கலற்றி உள்ளிருந்த கூறிய கத்தியை எடுத்தான் பிறகு மன்னன் மார்பு கவசத்தை லேசாக கத்தியால் அசைத்து கோடரியுடன் சேர்த்தே கழற்றினான் வீரரவியின் மார்பிலிருந்து குபு குபு வென்று கிளம்பிய இரத்தத்தில் கையிலிருந்த பச்சிலையை கசக்கி பிழிந்து ஒரு துணியையும் வைத்து அழுத்து கட்டினான் பிறகு கசக்கிய அந்த பச்சிலையை நாசையிடம் நீட்டினான் வீரரவியின் கண்கள் மெல்ல திறந்தன அவன் வாயில் குறிஞ்சியை கொண்டு மதுவையும் புகட்டினான் குருநாதன் வீரரவியின் கண்கள் அக்கம் பக்கத்தில் நின்ற முகங்களை கவனித்தன அவன் இரு ராணிகளும் நீர் நிரம்பிய விழிகளுடன் அருகில் நின்றிருக்க அவன் காலடியில் வீரபாண்டியன் நின்றிருந்தான் குருநாதன் மஞ்சத்தில் வலப்புறத்தில் அவன் இடைக்கருகே நின்றிருந்தான் அவன் பக்கத்திலிருந்த குறிஞ்சியின் கண்களில் நீர் நிரம்பி கிடந்தது அறையில் மௌனம் நிலவியது பயங்கர மௌனம் அது அந்த பயங்கரத்தை அறையின் பெரு விளக்கு கூட அன்று அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது சுற்றி நின்றோரையும் விளக்கையும் கூட பார்த்த வீரரவி மெல்ல முறுவல் கொண்டான் பிறகு உதடுகளை திறந்து இன்னும் எத்தனை நேரம் குருநாதரே என்று மெல்ல வினவினான் ஒரு ஜாமம் அதிலும் சிறிது ஓடிவிட்டது நான் வீரனா குருநாதரே என்ற மற்றொரு கேள்வியை தொடுத்தான் வீரரவி சற்று பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டே அதில் சந்தேகமில்லை மன்னா என்றான் குருநாதன் வீரரவி தனது இரண்டு ராணிகளையும் சுட்டி காட்டினான் வீரர்களின் மகிழ்ச்சிகள் வீர மரணத்தை கண்டு கண்ணீர் வெடிப்பதுண்டா என்று வினவும் செய்தான் அவன் இதழ்களில் இகழ்ச்சி மண்டியது வீரபாண்டியனை நோக்கி கேட்டான் பிறகு நீ என்ன சொல்கிறாய் வீரபாண்டியா என்று உன் வீரத்துக்கு உன் மார்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட என் கோடரி அத்தாட்சி சேரமன்னா ரணகளத்தில் போராடி எதிரி கையால் வீழ்கிறவன் வீரனா இருக்காமல் வேறு எப்படி இருக்க முடியும் வீரரவியின் முகத்தில் சாந்தி நிலவியது அத்துடன் மீண்டும் அந்த பழைய விஷம புன்முறுவல் உதடுகளில் துளிர்த்தது வீரபாண்டியா இந்த போர் இத்துடன் நிற்காது போசளத்திலும் சிங்களத்திலும் தொடரும் நான் இல்லாவிட்டாலும் போர் இருக்கும் என்றான் தனது ஜென்ம வைரியை நோக்கி வீரபாண்டியன் பதிலேதும் சொல்லவில்லை அவனை அனுதாபத்துடன் நோக்கினான் அந்த அனுதாபம் வீரரவியின் முகத்தில் சற்று கோபத்தை படரவிட்டது வீரபாண்டியா கொற்கையில் தொடங்கிய கதை பரலையில் முடியவில்லை எந்த முத்தை கைப்பற்ற நீ கொற்கை வந்தாயோ அந்த முத்து உன் கைக்கிட்டாத தூரத்தில் இருக்கிறது எந்த முத்து குமரிக்காக நீ இந்த பரலியை கொளுத்தினாயோ அந்த முத்து குமரியையும் நீ திரும்ப பெற முடியாது போரை வென்றாய் வீரபாண்டியா போரின் பலன் உனக்கு கிட்டாது இதை சிரமப்பட்டு சிரமப்பட்டு சொன்ன வீரரவியின் கண்கள் திடீரென அறையின் ஒரு மூலையில் நிலைத்தன அவற்றில் வியப்பு படர்ந்தன நீ நீ என்ற சொற்கள் அவன் வாயில் இருந்து எழுந்தன அவன் சொற்களை தொடர்ந்து அரை மூலையில் இருந்த உருவம் அவனை நோக்கி நகர்ந்தது நான் இறந்து விட்டேனா இது கனவா என்றான் வீரரவி நீ இறக்கவில்லை மன்னா இது கனவும் அல்ல என்று கூறிக்கொண்டே இந்திரவானு மன்னனை அணுகி வந்தான் அவன் முகத்தை கண்ட வீரரவியின் கண்கள் மட்டுமல்ல குறிஞ்சியின் கண்களிலும் வியப்பு மிதமிஞ்சி தெரிந்தது 
இந்திரபானுவின் முகத்தில் அந்த விபரீத தழும்புகளை காணும் பயங்கர விகாரத்தை காணும் சுட்ட புண்ணின் குழிகளை காணும் அவன் முகம் பழைய சுந்தர முகமாயிருந்தது கண்கள் விசமச்சிரிப்பை கக்கின குருநாதர் ஏமாற்றிவிட்டார் நானே கடைசியில் பார்த்தேனே என்று வீரரவி தட்டு தடுமாறி பேசினான் குருநாதன் சொன்னான் சேரமன்னா உன்னை நான் ஏமாற்றவில்லை கடைசியாக நீ பார்த்தது அவன் முகம் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முன்பிருந்த நிலை பச்சிலை சாரும் தன்வந்திரி குழம்பும் முகத்தில் ஊறிவிட்டதால் இருந்த செயற்கை தோற்றம் ஒரு நாள் பொறுத்து உண்மையை புரிந்து கொண்டிருப்பாய் உன் கண்களை மறைத்தது ஒன்று அவசரம் இன்னொன்று உன் தயால குணம் என்று நீ இந்திரபானுவை பார்த்ததும் இவனை விடுதலை செய்து விடுங்கள் என்றாய் அவன் பட்டுக்கவசம் போட்டுக்கொண்டது முக விகாரத்தை மறைக்க என்று நினைத்தாய் இரண்டும் தவறு மன்னா நீ அவனை சுதந்திரமாக உலாவிட்டதும் தவறு பட்டுக்கவசத்தை நீக்கி அவன் நிலை காணாததும் தவறு மூன்றாவது தவறும் ஒன்று உண்டு இவனை முத்துக்குமரியுடன் செங்களத்துக்கு அனுப்பியதும் தவறு மூன்றாவது தவறல்ல குருநாதரே என்றான் இந்திரபானு ஏன் நான் சிங்களம் செல்லவில்லை அப்படியானால் நீ சென்ற மரக்கலம் என்னுடையது உன்னுடையதா பல நாட்களாக அது நகரத்தின் பின்புறத்தில் நின்றிருந்தது நகரத்துள்ளும் ஒற்றர் கூட்டம் இருக்கிறதல்லவா ஆமாம் இருந்தது அதை உபயோகித்து மரக்கலத்தை கைப்பற்றினேன் மாலுமிகள் அடித்தள்ள சிறையில் இருந்தார்கள் இருப்பினும் அந்த மரக்கலத்தின் தலைவனை மட்டும் வைத்துக் கொண்டேன் எனது உதவிக்கு மன்னன் எங்களை அந்த மரக்கலத்துக்கு அனுப்புவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே அது என் கைவசம் இருந்தது அதை அதை சிங்களம் நோக்கி ஒரு நாள் செலுத்தினேன் பிறகு தலைநகரின் கண்ணுக்கு படாமல் தூரத்தில் நிறுத்தினேன் முரசுகள் காதில் விழும் தூரத்தில் நான் இருந்தேன் இந்திரபாரிவின் சொற்கள் சுரியில் சுரியில் என வீரரவியின் இதயத்தில் தைத்தன முத்துக்குமரியின் முத்து பெட்டிகளெல்லாம் என்னிடம் பத்திரமாயிருக்கின்றன என்ற இந்திரபாரிவின் சொற்களை கேட்டு துரோகி என்று பேரொலி கிளப்பினான் வீரரவி தனது சக்தியை மீறி இப்படி என்னை அழைப்பது எல்லோருக்கும் வழக்கமாகிவிட்டது ஒரு முறை முத்துக்குமரி கூட இப்படித்தான் அழைத்தாள் என்னை கொட்டுந்தளத்தில் உங்களிடம் சேர்ந்த போது என்றான் அதை கேட்ட பின்பு முதன் முதலாக வீரரவியின் கண்களில் தோல்வி குறி தெரிந்தது இப்பொழுது தோற்றுவிட்டின் குருநாதரே என்றான் அவன் சுவாசம் பெரிதாக வாங்க பரதப்பட்டன் பதில் கூறவில்லை மன்னன் நாடியை பிடித்து பார்த்துவிட்டு மற்றவர்களை அமைதியுடன் இருக்கும்படி கையமர்த்தினான் வீரரவி வீர மரணத்தை எய்தி கொண்டிருந்தான் மெல்ல மெல்ல அந்த சமயத்தில் அவன் கடை இதழ்களில் காமமும் விஷமமும் கலந்த சாயை விரிந்து கிடந்தது பிறவி குணம் யாரையும் விடுவதில்லை கடைசி வரை என்று முனுமுணுத்தான் பரதப்பட்டன் பரலையின் வீழ்ச்சியோடு கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த வீரரவியின் கொற்றத்தை ஏற்கவோ பெற்ற வெற்றியை கொண்டாடவோ காத்திராமலே பாண்டிய நாடு சென்றான் முதலாம் ஜடாவர்ம சுந்தர பாண்டியன் வீரரவி வீர மரணமேதிய மறுநாளே சேர நாட்டு மந்திரி பிரதானிகளை கொலு மண்டபத்திற்கு வரவழைத்த பாண்டிய மன்னன் வீரரவியின் துக்கத்தை முறைப்படி ஒரு வாரம் கொண்டாடும்படி உத்தரவிட்டான் பாண்டிய நாட்டு இளவரசன் இன்னும் இரண்டு நாள் இங்கிருந்து நகரையும் சுற்றுப்புறத்தையும் கட்டுத்திட்டத்துக்கு கொண்டு வருவான் பிறகு இந்நகரின் நிர்வாகம் இளவரசனின் உதவி தலைவனான இந்திரபானுவிடம் ஒப்படைக்கப்படும் நீங்கள் எல்லோரும் சேர நாட்டில் இனிமேலாவது அமைதி நிலவ ஒத்துழைப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்று அறிவித்தான் சேர நாட்டு மக்களிடம் எனக்கு எந்தவித விரோதமும் இல்லை சேர மன்னனான வீரரவியின் மரணமோ பரலையின் வீழ்ச்சியோ எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்லை உள்ள மூவேந்தரும் பரஸ்பரம் வெட்டி மடிவதில் பொருள் இல்லை இருப்பினும் காலகதியை வரலாற்று வெள்ளத்தை தடை செய்ய தனி மனிதனாலோ தனி அரசனாலோ முடிவதில்லை அத்தகைய பெரு வெள்ளத்தின் நட்டு நடுவில் பிரவாகத்தின் பெரு வேகத்தின் நிலையில் இன்று தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வெள்ளத்தில் நீந்தி கரையேற வெளி சக்திகளின் விபரீதத்திலிருந்து தமிழ் பெருமக்களை அவர்கள் பொருட்செல்வத்தை அருட்செல்வத்தை கலை செல்வத்தை ஆகிய அனைத்தையும் காக்க வேண்டியிருக்கிறது அதற்காக பாண்டிய நாடு எழுந்திருக்கிறது ஒரு சமயம் இந்த பணி சேரரிடத்தில் இருந்தது பிறகு சோழரிடம் மாறியது இப்பொழுது பாண்டிய நாட்டிடம் இருக்கிறது பாரதம் இதுவரை காணாத தமிழ் பேரரசை பாண்டிய நாடு நிறுவும் அதற்கு நீங்கள் உதவுவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் இது சோழ நாடு இது பாண்டிய நாடு இது சேர நாடு என்பதை மறவுங்கள் தமிழ் இனத்தின் சக்தி பெருக்கென்பது பொதுப்பட்ட ஒன்று என்று நினையுங்கள் நமது சாம்ராஜ்யம் வெகு விரைவில் விரிவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று மிக கம்பீரமான குரலில் அறிவித்தான் ஜடாவர்மன் என்று அடுத்த மூன்று ஜாமங்களுக்கெல்லாம் புறப்பட்டான் மதுரை நோக்கி வெற்றி தாரைகள் முழங்க மீன்கொடி ஒன்றை புறவி வீரன் ஒருவன் முன்னால் தாங்கிச் செல்ல தனது படையுடன் ஒரு பகுதியுடன் புறப்பட்டான் சங்கம் வளர்த்த அந்த தங்க நகர் நோக்கி மன்னன் புறப்படுவதற்கு முன்பு அவனை தனி அறையில் சந்தித்த வீரபாண்டியன் கேட்டான் முத்துக்குமரிக்குத்தான் இனி அலுவல் இல்லையே அழைத்துச் செல்கிறீர்களா அவளை மதுரைக்கு என்று ஜடாவர்மன் கண்கள் ஏன் அலுவல் இல்லை 
என்று கேட்டு இந்திரவானுவை நோக்கி சற்று தள்ளி நின்றிருந்த முத்துக்குமரியையும் நோக்கின யாரை வேவு பார்க்க வேண்டும் அவள் என்றான் வீரபாண்டியன் வேண்டுமென்றே இந்திரபானுவை வேவு பார்க்கட்டும் அவனும் வெளிநாட்டவன் தானே கூடிய வரையில் அவனை கண்காணிக்க சொல் என்ற ஜடாபெர்மன் சிரித்தான் பெரிதாக அவர்கள் திருமணத்தை நடத்தி விடட்டுமா என்று வினவினான் வீரபாண்டியன் இப்பொழுது பாண்டிய குலத்தில் சாதாரண திருமணம் நின்றுவிட்டது காந்தருவம் வலுத்து வருகிறது யாருக்கு எப்படி எங்கே திருமணம் நடக்கிறது என்பது தெரியவில்லை பெரியவர்கள் காட்டும் பாதையும் ஒழுங்காயில்லை என்று கூறி தம்பியை நோக்கி பாண்டிய ஜடாபெருமன் மிக பெரிதாக நகைத்தான் அதனால் சங்கடப்பட்ட வீரபாண்டியன் இந்திரபானு முத்துக்குமரி மூவரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு தலைநகர் நோக்கி கிளம்பி சென்றான் இந்திரபானு நகரத்தை வெகு திறமையுடன் நிர்வாகித்தான் பழுதுபட்ட கடற்படையையும் பழுது பார்க்க ஏற்பாடு செய்தான் நகரத்தில் மீண்டும் கலை செழிக்கவும் மக்கள் மகிழவும் திட்டங்களை வகுத்தான் இந்திரபானுவின் திருமணம் முடிந்த அன்றே தனது குடிலையும் அதிலிருந்த கிருஷ்ண சர்ப்பத்தையும் நோக்கி சென்றுவிட்ட பரதப்பட்டனை அடிக்கடி நாடி அவன் யோசனையுடன் பல காரியங்களை செய்து மக்கள் துயர் துடைத்தான் பரதப்பட்டனிடம் நேரடியாக போக முடியாத போது கூத்தனையும் சாத்தனையும் அனுப்பினான் இத்தனையும் அவன் முத்துக்குமரி சிறையிருந்த அந்த புற கடைப்பகுதி அறையிலிருந்து கொண்டே செய்தான் அதை அவன் அரசியல் அறையாகவும் நிறுவிக்கொண்ட அன்றிரவு வெகு கோபத்துடன் கேட்டாள் முத்துக்குமரி ஏன் அரசியலுக்கு அந்த புறந்தான் இடமா ஆம் என்றான் இந்திரபானு ஏன் இது சேர நாடு என்பது ஒரு காரணம் அதனால் இங்கு பெண்வெளி அரசுதான் உண்டு ம் இன்னொரு காரணம் நான் மணந்திருப்பது ஒரு வேவு காரியை வேவு தொழிலிலும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்டது என்று கூறிய இந்திரபானு அவளை ஏறெடுத்து நோக்கினான் அன்று அவள் திருமண நாள் இரவு ஏறிவிட்ட சமயம் அது அப்பொழுதுதான் கஷ்டமளித்த பட்டாடைகளையும் பெரும் ஆபரணங்களையும் துறந்து அவன் முன் நின்றிருந்தாள் நான் வேவுகாரியானால் என்னை ஏன் மணந்தீர்கள் பாண்டிய மன்னர் உத்தரவு கீழ்ப்படிய வேண்டியது உபதலைவன் கடமை அதை முன்னிட்டுத்தான் அன்றாதோ அந்த உள்ளறையில் என்னை தொட்டு தூக்கி நீர்களாக்கும் ஆம் எப்பொழுதும் அம்மாதிரி கட்டளை இருக்கிறதோ ம் இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்ட அவளை தனது கையில் அலட்சியமாக தூக்கிக் கொண்டு உள்ளறை திரையை நோக்கி சென்றான் இந்திரபானு எங்கே கொண்டு போகிறீர்கள் என்று பொய் திமிரல் திமிரினாள் அவள் அலுவல் இருப்பதை பாண்டிய மன்னர் சொல்லவில்லை என்று கேட்டு நகைத்தான் இந்திரபானு அடுத்த வினாடி உள்ளறை திரை விலகி மூடியது இது நடந்த மூன்றாம் நாள் வீரபாண்டியன் தன்னந்தனியாக கொற்கையின் புருணையாற்று கரையில் நின்று அக்கறை காட்டையும் அதை தாண்டி தெரிந்த கோட்டையையும் ஏறெடுத்து நோக்கினான் அன்றும் முழுமதி வான்வெளியில் தவழ்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் இரவு அதிகம் ஓடிவிட்ட நேரமல்ல அது இருப்பினும் அவனுக்கு பின்னிருந்த முத்தங்காடியின் இறைச்சல் பலமாயிருந்தது ஏதோ புது மரக்கலங்கள் வந்ததன் காரணமாக வியாபார கூட்டமும் காவலர் எச்சரிக்கையும் மிதமிஞ்சி இருந்தன வீரபாண்டியன் எண்ணங்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஓடின அதனால் அவன் முகத்தில் மகிழ்ச்சி ரேகை மிதமிஞ்சி படர்ந்தது வெற்றி சூடி வந்த அவனை வரவேற்க யாரும் வரவில்லை எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் யாரும் தொடராமலே வந்தான் அவன் குர்க்கைக்கு ஆகவே வெற்றி கொண்டாட்டமோ கழிவெறியோ ஏதுமில்லை குர்க்கையில் கொண்டாட்டங்கள் அடங்கிவிட்ட காலம் அது ஆகவே தன்னந்தனையே தனது சாம்பல் நிறப்புறவியின் கழிவாளத்தை கையில் பிடித்த வண்ணம் புருணை கரையில் இறங்கி அக்கறை நோக்கி சென்றான் அன்று அவன் ஆற்றை தாண்டுவதில்தான் எத்தனை மாறுபாடு அவனை கண்டு அஞ்சியோடிய அஞ்சுகம் இல்லை காட்டிலே கொலைகாரன் இல்லை காட்டை அடுத்த மேட்டிலே குருவாள் பட்டு அவன் கிடக்கவும் இல்லையே எந்த இடைஞ்சலும் தேக்கமும் இல்லாத பயணம் அது ஆனால் இளநங்கையை காணும் ஏக்கத்துடன் அவன் கோட்டைக்கு சென்றான் அவன் வந்ததும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோட்டையில் வானாதித்தர் ஓடி வந்து மருமகனை வரவேற்றார் இளநங்கை மட்டும் அவனை வரவேற்கவில்லை அவன் உணவையும் தோழியே பரிமாறினாள் கடைசியில் பள்ளியறை கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த பின்புதான் அவன் அவளை காண முடிந்தது அவள் தனது பஞ்சனையில் சாய்ந்திருந்தாள் வீரபாண்டியன் கதவை தாளிட்டு அவள் அருகில் பஞ்சனையில் உட்கார்ந்த போதும் அவள் பேசவில்லை அவள் கையொன்றை எடுத்து அவன் தன் கையுடன் இணைத்துக் கொண்ட போதும் வாளாயிருந்தாள் வானாதித்தன் மகள் கோபமாய் இளநங்கை என்னை எதுவும் கேட்க வேண்டாம் வேறு யாரை கேட்பது குறிஞ்சியை கேளுங்கள் அவள் இப்பொழுது முத்துக்குமரையின் பணிமகளாயிருக்கிறாளே உங்களுக்கு மீண்டும் பணிமகளாக்கிக் கொள்ளலாமே அவள் சொல்ல கேட்டுத்தானே என்னை இங்கு அனுப்பிவிட்டீர்கள் இளநங்கை உன் நிலை அப்படி இருந்தது அதற்காக அவளை கோபித்து என்ன பயன் என்ன நிலை கொற்கை முத்திரையை நீயே தாங்கும் நிலை அந்த நிலையில் அவள் கோபம் சற்று தனிந்தது இதோ இருக்கிறது உங்கள் முத்திரை என்று விரலில் அணிந்திருந்த ராஜமுத்திரை மோதிரத்தை காட்டினாள் இளநங்கை இது ஒன்று போதுமா ஏன் இன்னொரு முத்திரையும் கொடுத்திருக்கிறீர்களே இன்னொரு முத்திரையா என்று ஏதும் அறியாதது போல் வினவினான் வீரபாண்டியன் ஆம் 
இதோ என்று கூறிய இளநங்கை தன் கை மோதிரத்தை பிடித்திருந்த அவன் கையை எடுத்துக் கொண்டு போய் தனது வயிற்றில் வைத்தாள் வீரபாண்டியன் இதயத்தில் உணர்ச்சிகள் பொங்கி வெளிந்தன மூன்றாவது முத்திரை வேண்டுமா இளநங்கை மூன்றாவது முத்திரையா ஆம் என்று கூறிய அவன் இதழ்கள் அந்த முத்திரையை பொறிக்க அவள் இதழ்களை நோக்கிச் சென்றன இத்துடன் ராஜமுத்திரை எனும் சரித்திர நாவல் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் இணைவோம் மற்றொரு கதையுடன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கதைச்சோலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி